我明明自幼就天资聪颖，父母却要求我要把自己伪装成一个废物，琴棋书画文韬武略一概不学，吃喝嫖赌却要做到样样精通。后来我才知道，原来我的爷爷是当朝镇国公，一人之下万人之上，统领着全国军队和武将。为了打消当朝圣上对我家的猜忌，便让我这个唯一传代火苗成了远近闻名的纨绔子弟，整日里不是勾栏听曲，就是留宿青楼。这天我一如往常的从天香阁花魁的被窝醒来，却收到了传我紧急入宫的旨意。当我来到太和殿时，殿中气氛非常沉闷，殿中心插着一只已经烧到了一半的香。荒国的官员则是盯着香火，脸色都不太好看，就连皇帝江征也是微微皱眉神。色颇为不语，见我出现在太和殿门口，正欲冲我招手，却看到我不声不响的溜到了镇国公赵定边的身后。江征不由皱起了眉头，不过看到我第一时间从桌上取下毛巾擦拭脖子，他眉头顿时又舒展了开来，因为我脖梗之上浸满是鲜红的唇印。爹，你帮我看看我擦干净了吗？我转过身小声问道。右侧是一个五大三粗的黑脸汉子，正是我爹赵无敌。放心吧，擦干净了，没人能看出你刚从青楼出来。他已经很努力的在压低声音了，只可惜天生嗓门大，话音刚落就有无数目光投来，这其中就包括七国公主。好在他们只是看了一眼就把目光移了回去，毕竟是荒国赫赫有名的大将军，也不好让他难看。赵无敌却浑然未觉，儿子那个就是七国公主，你瞅瞅长得好看不？我把目光投过去，眼睛顿时亮了一下。作为荒国顶级纨绔，这些年我什么女人没见过？京城里个大青楼的花魁早被我尝了个遍，可即便如此，看到七国公主也是惊艳了一把。肤若凝脂、明眸皓齿，最要命的是眉宇间的那一抹英气，下意识点点头，真不错，比天香阁的离世姑娘都上头。赵无敌闻言嗤笑，拿一个青楼花魁跟公主比，你也不怕别人听到了打死你？两人丝毫没有意识到音量的问题，一番对话搞得众人要么胆突，要么烧干。皇帝江征气的太阳穴直跳，七国公主也是睁大了眼睛朝这里瞪了一眼。不过此等场合双方。都要给对方面子，如此大声密谋也只能当没听见。只有镇国公赵定边转过头，沉声斥道：“莫要无礼！浩儿今日乃荒齐两国盛典，你却半途才偷偷入场，还不快去领罪！”我无奈只好站起身，冲皇帝拱了拱手。皇帝爷爷浩儿错了，特意来领罪。众人皆是叹息。寻常人谁找皇帝领罪，不得跪在地上？这纨绔不但不跪，连挪几步都懒得，而且每次都这样，也是离了个大步。江征丝毫不生气，而是笑眯眯道：“朕听闻你颇有诗词天分，恰逢荒齐两国交流，若你能做出一首让朕满意的诗，朕便恕你无罪。一个孙子，两个爷爷，配合默契，总算丝滑的把我推了出来。不然一到殿就急匆匆的作诗打擂台，就算赢了也显得风度不够。”我点了点头，谢皇帝爷爷。说罢便准备出席。见赵浩出来，太和殿沉闷的气氛顿时变得轻松了起来。虽然在座有不少人都看不惯我的言行，但不得不承认这纨绔的诗词做的是真的好，而且几乎每一首都跟女人有关。宁婉离的选题又恰好是形容自己，还真就是撞上。我大喇喇的走上前去，走近以后，宁婉离的样貌便更清晰了，当即开口。赞叹道：“公主真漂亮。”众人皆是一阵皱眉，一见面就一副色瘦魂羽的样子。这纨绔真是丢了整个荒国的脸面。宁婉离却没有生气，只是深深看了我一眼，然后微笑着做了一个揖。站在一旁的齐国才子代表却是眉头一皱，上前一步道：“久闻赵浩公子盛名，却不曾想是如此直白之人。都说诗如其人，赵浩公子为人却与诗大相径庭，真是一个妙人。面对如此直白的嘲讽之意，我却并不生气的开口道：那我倒想看看富贵兄做的诗了，看看是否真如你所说，诗如其人。那傅某就献丑了，此事乃我方才所作。赵浩公子想听，那我就再给你念一遍。”说着便向前踏了一步，偷偷望了宁婉。李眼缓缓开口吟道：“皎月晕外清寒烟，暗香幽凝延年染。桂残兔羞花月闭，回眸一笑不生怜。”听完这首诗，我不由挑了挑眉。难怪这个富贵能力压荒国才俊，此事虽然算不上十分高明，但压过荒国这些泥腿子还是够的。月桂残，玉兔羞，闭月羞花。最后一句“回眸一笑不生怜”还整挺好，四句诗舔三句，再加上刚才偷瞄的眼神，一看就是老舔狗了。富贵得意的看了我一眼，赵公子，我的诗怎么样？可形容出公主十分之一的美貌？众人齐齐看向我。富贵的这一首诗前两句稍显堆砌，但后两句显然是合格的。他们也想看看我会做什么反应，却见我热情的拍了拍富贵的肩膀。富贵胸真男人，从来不讲客套话，说献丑就献丑，真是诗如其人啊。富贵听前半句的时候，本来已经露出笑容了，结果脸上。刚露出笑容就僵住了。什么说献丑就献丑？我的事很丑吗？听我这么呛人，荒国的人皆是不由露出笑意。就连江征也露出几分期待的神色，想看看我能做出何等神妙的事。富贵有些气急败坏，我的尸丑在哪里？还请赵公子赐教。我微微一笑，平心而论，富贵兄此时某些词句倒还真可圈可点。只不过让我夸写的好，还是太强人所难了。此话一出，举殿哗然。江征斜靠在龙椅上，饶有兴趣的看着我，心里不知道在想什么。富贵这次是真的气骂了。你你你你倒是赐教啊！我微微一笑，当即向前走了一步。既然如此，便让公主见笑了。两步，三步，从始至终，眼神都没有离开宁婉离。英俊的面庞，众人纷纷惊奇，难不成这纨绔真的要泣不成诗？以前他做出的诗都是从青楼里面传出来的，谁也不知道他是怎么做出来的。若真是朝堂之上泣不成诗，说不定还真会成为一段佳话。就连宁婉离也不由露出期待的神情。五步六步七步，两人之间止于咫尺，甚至能清晰的看清楚对方脸上每一个毛孔。我不由心中暗赞，离这么近都看不出半分瑕疵。民间盛传宁婉离绝色，看来所言非虚。紧接着我缓缓开口：素曰小妖身，不耐伤春；疏眉影下，晚妆新。袅袅翩翩，何样似一缕青云？词的上却溢出众人齐齐来的精神，说不上有多么惊艳，但脑海里已然出现一个香艳。慵懒的美人，画面感极强，有些
歌巧洞朱唇字字娇嗔，桃花深进一痛经，怅望瑶台青夜月还送归伦。下阙一出举朝皆惊，一个个凝神屏气，不敢说话。这前两句还像话一个娇羞少女的形象跃然纸上，可后面是什么鬼？桃花深进一痛经，词是好词，但赵浩你是真的敢吗？江峥的笑容顿时僵在了脸上，赵定边也是脸色一黑，右手扶额微微低下了头。一时间太和殿安静的可怕，越是如此，赵无敌越是兴奋。这下阙词他也是一句话也听不懂，看满招寂静的场景，他愈发坚定自己的看法，豁然起身大声夸赞道：“吾儿大才，此等验尸都配备一个捧哏，你们父子俩商量好的。”这下齐国随行的那些文人们再也坐不住了。富贵率先站了出来，指着赵浩的鼻子骂道：“赵浩，我原以为你也是风雅之士，却没想到你竟然做出如此污秽之词，玷污我齐国公主。你必须道歉，不然这件事情没完。”本来宁婉离也被词的下阙炸懵了，听到富贵出言声讨，立时皱起了眉头，厉声斥道：“住口！赵公子文采验尸，风流一些又能如何？你若是再多言，破坏了荒齐之好，罪名可不是你能承担的。”富贵惊呆了，眼神中满是不解。宁婉离则是看向我：“赵公子见谅，却词甚好，只是婉离尚未出阁，此次又是荒齐两国的政宴传出去，总归有些不好，所以婉离斗胆想请赵公子再做一首，不知可否？”这下我不得不有些疑惑，这都不生气，这宁婉离有些不对劲啊！太和殿的气氛有些微妙，龙椅之上，江峥脸上却露出了一丝耐人寻味的笑容，开口说道：“赵浩，你这阙词的确文采斐然，不过婉离毕竟是一国公主，传出去的确有失体面。既然婉离给了你重来一次的机会，你便好好把握吧。”我沉默了一会儿，微微欠身道：“是皇帝爷爷。”之所以沉默，并不是由于是否要再做一首，而是刚才江峥说话的时候，我的身体出现了一些异变，我闭上眼睛，当即陷入了内视状态。要知道，这世间只有五品以上的武者才可内视，我从来没有休息过武技，体内没有半分真气，丹田之内也是空空如也。但奇怪的是，自从我抄出了第一首。师就获得了内视的能力，内视的地方不是丹田，而是我的胸口。胸口之中也没真气，而是一片星云。星云以九颗暗星为主，之后是一座宫殿，若隐若现。在之后，我每做一首诗词，第一颗暗星便会亮一些。心中猜想，这九颗可能是所谓文星，而星云之后应该就是传说中的文功了。我当时很震惊，这世界难不成真有除了武道之外其他的修炼方法？可若真是这样，为什么从来没有听说过？这个疑惑我不得求证，只能老老实实继续当文超公。累积了这么多年，如今已经相当明亮了。就在江峥刚才夸奖出那一句后，第一颗文星便开始忽闪忽灭，似乎处于一种特殊的状态。我隐隐有种感觉，这颗文星。距离彻底点亮已经不远了。既然这样，那就整一个真正的千古名篇吧。就在众人的注视下，我缓缓地睁开了眼睛。以前做出的诗都是调戏花魁的，虽然没有一篇文采差的，但若是拿出真正名篇，我还是感觉有些亏。脑海中的名篇不少，但凡是带一点政治抱负的一首都不敢做，所以留给我的名篇也并没有想象中那么多。今天为齐国公主拿出一篇，倒也不算太浪费。此等美貌，真能娶回家暖床也是不错的。于是我缓缓开口：“云想衣裳花想容，春风拂面露花浓。”此话一出，众人眼中顿时露出惊艳之色，包括那些等着看我出丑的那些人，所有人都看向宁婉离。也只有齐国公主的美貌才能配得上。上这千古名句吧，谁也没想到我竟然真的能做出此等诗句。只不过前两句如此精绝，对后两句的要求定是极高的。若是后两句拖了后腿，也未免太过遗憾了。就连宁婉离也满怀期待的看着我，眼神中闪动着别样的光彩。我微微一笑，缓缓吟出了下半句：“若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”这可是李太白舔杨贵妃的诗句。我抄给你，够给面子吧？所有人眼中都露出了惊艳赞叹的神情。一方面是因为我的诗句，另一方面宁婉离的容貌仿佛也因为这首诗而增色不少。尤其是宁婉离洗衣早已攀上眉梢，齐国上如文人骚客甚多，但他很确定，即便是那些声名显赫的大家，一辈子。也未必能做出此等名篇，但我却做出来了，而且是为自己做出来的。从今以后，不管谁提起这首诗，就不免会跟自己联系在一起。仅仅一首诗，便是能让自己流芳百世的大礼。江峥也是面带微笑。小婉离，你感觉赵浩做的诗怎么样？宁婉离略带羞意。赵公子做的诗自然是极好的，婉离十分喜欢。宁婉离深深的看了一眼我，随后冲江峥深深的行了一个礼。婉离也遇到了真正的倾心之人，希望陛下能信守承诺，赐下这段姻缘，让他随婉离一起返回齐国。此话一出，赵浩只觉无数目光聚焦在了自己身上。返返回齐国，他猛了一下。抬起头，便看到了江峥似笑非笑的眼神，顿时如同针芒在背，冷汗顿时浸湿了整个后背。和亲大多都是嫁公主的，哪有让自己这边人入赘的？尤其一个月前刚刚结束的战事，明明是荒国大破，魏国军队缓解了齐国的外患，你们齐国不舔我们也就算了，还让我们的人当上门女婿。不出所料，宁婉离说的心上之人便是自己了。他也终于弄清楚了他的古怪之处在哪。因才清新，如果在自己抄出清平调之后，清新是完全没有毛病的。但之前明明自己抄的词那么轻浮放浪，他却一点不生气，没对自己生出半分恶感。这就奇怪了，这娘们就是奔着自己来的，所以这次文化交流明明是为了给荒国面子，却还是在国策和文章上压过半头，然后在诗词上逼自己献身，选自己为心上人，便是顺理成章的。入赘，以我的身份可能入赘吗？神武大将军的独子，镇国公的独孙，入赘到你们齐国，怎么想叛国吗？所以只要选了自己，这个联姻必定会黄，这个娘们根本就不想嫁人。赵浩看了一眼宁婉离，绝美的脸上依旧带着羞怯之意，顿时有点想骂娘，真会演戏啊！你不想嫁就不想嫁，拉我到悬崖边上跳舞是几个意思？啊？一想到江峥似笑非笑的眼神，赵浩就心里发怵。虽说从小到大江峥都对自己极好，但他还是
，但还是有不少权贵子弟都是想当的。正如江征所说：“以宁晚离之才貌，以齐国之附属，谁能拒绝？”所以，不但有些文采的荒国俊杰来了，甚至连一些皇子都到场了。只不过，这上门女婿谁当都合理，就是赵浩。毕竟这身份实在有些微妙。大将军舍得吗？镇国公舍得吗？甚至皇帝舍得吗？毕竟这十几年，皇帝对赵浩的喜爱，大家都看在眼里。江征看向赵浩，不满道。婉离一个女子都大胆表露了心意，你一个七尺男儿却为何扭扭捏捏的？难不成不喜欢婉离？赵浩这才一副如梦方醒的样子，连连摇头，怎么可能？婉离这么美，我怎么可能不喜欢？睁着眼睛说胡话是不能的。若是表现出一副对宁婉离避之不及的样子，实在是跟无脑纨绔的形象差得太远，但同时又不能真的入赘过去。江征眉梢颤动两下，却还是笑容不减。既然如此，那你这几日便好好收拾一下，则一良辰吉日便随使团回齐国去吧。放心，你们大婚，荒国自然不会亏待于你。赵浩上前一步，刚准备说话，却看到一个高壮的汉子冲了出来。皇上不可啊！来人不是别谁，正是黑脸汉子赵无敌。他扑通一声就跪在了地上。皇上，我们老赵家就他一个血脉，入赘到齐国，你这不是让我们老赵家绝后吗？刚才赵浩写出了千古名篇，他只顾着傻乐了。直到江征提起返回齐国，他才反应过来，顿时整个人都慌了。老子可就这么一个儿子！江征眉头一皱，勃然大怒道：“放肆！此次宴会，朕一开始就说齐国选出的驸马要入赘。”你若是不想把儿子送出去，不让他出现便是，又何必让他出这个风头？赵无敌也生气了，当即就说道：“还不是皇上，你怕荒国文坛落了面子？人是你叫过来的，师也是你让他做的，风头都是你出的，怎么现在黑锅扣到我头上了？”太和殿中，群臣皆是扶额，殿内一片死寂，大家大气都不敢喘一下。谁不知道赵无敌虽然是神武大将军，但其实就是混人一个，犯起浑来连皇帝的面子都不给。为此，曾被打过不少廷杖军棍，天牢也做过好几次。可这种荒齐两国联姻的重要场合，如此驳斥皇帝的面子，是不是太……皇帝气得胡须都吹起来了，当即怒拍龙椅，放肆！来人！赵无敌目无尊卑，拉下去停杖七十。是，当即就有两个大内侍卫冲了出来，一左一右想要拿下赵无敌，却不料赵无敌左一脚右一脚，直接将两个大内侍卫踹了老远，指着他们鼻子怒骂道：“滚蛋！你们今天让老子断子绝孙，明天老子就杀你们全家！”众人啊，这赵浩也是不禁扶额，但却没有丝毫阻止的意思。这个时候，一个挺拔的身影缓缓站起，头发花白，却锐意不减。正是镇国公赵定边，他厉声喝道：“放肆！赵无敌反了你了！快滚下去领廷杖！若你再胆敢违抗，我这个当爹的亲自打！”赵无敌顿时打了一个哆嗦。爹，这时江征不仅没有打圆场，反而火上浇油道：“赵无敌宫中行凶，家杖三十，打完以后吊在宫门口两个时辰示众。”是。两个大内侍卫胆战心惊的走了过来，面色皆是苍白。虽然赵无敌刚才没有动用真气，但毕竟是实打实的一品高手，韩怒一踹根本不是他们能够轻易接住的。他们来到赵无敌面前，拱手道：“大将军，得罪了。”这次又赵定边震慑，赵无敌再也不敢放肆，不过还是甩开了两人，我自己走。说罢，哼了一声，便走向太和殿外。很快，外面就响起了让人心颤的停杖声。这时，江征再次看向赵浩，赵浩，我问你，这婚你愿不愿意成？当然愿意，当然愿意。赵浩连连点头，说话的时候还看了宁婉离好几眼，完全就是一副色迷心窍的诸葛相。可犹豫了一会儿，又说道：“不过皇帝爷爷，赵家的缺就我一个独苗，就这么去齐国，别说我爹要疯，我娘也要哭死。”江征眉头一拧，所以你不想娶？赵浩赶紧摇头，不，婉离公主我要，爹娘我也要，皇帝爷爷你最宠我了，你帮我想个办法呀、啊！说完，他又看向宁婉离，婉离，你也能看出我爹娘我疼我了，我爷爷可是镇国公，你要是嫁过来，我赵家不会亏待你的，只要你过门，以后我连青楼都不不，以后青楼我每个月只逛十天，其他二十天都为你守身如玉，你就从了我吧。众人，江征，宁婉离，女人要，爹娘也要，还要守身如玉二十天。赵浩，你是真的胆啊！真不愧是你爹的儿子，啊，放肆！江征气急，赵浩，你好大的狗胆！两国联姻岂容许你这么儿戏？听到江征骂人，赵浩终于舒服了，就是这个味儿。刚才你跟我似笑非笑的，搞得我好怕啊！还是这种骂后辈的语气让人舒坦一点。果然，江征骂完，又转头看向宁婉离，婉离，你也看到了，赵浩乃是镇国公唯一的血脉，若是入赘到你们齐国，别说老赵家舍不得，朕这个当爷爷的也不舍得呀。要不然你就嫁过来，要不然再从其他荒国俊杰之中挑一个称心如意的。不管是谁，朕都送到齐国。听到这话，宁婉离神色不由有些凄婉，幽怨的看了一眼赵浩，随后叹道：“陛下，赵公子陷入了两难之境，婉离又何尝不是？一面是心上人，另一边又是我的父皇。我父皇除了我这个独女，便再无其他子嗣，否则怎么可能写这封信？至于另选别人，还是不谈了。此次婉离来荒国，乃是寻觅良人，不曾想良人觅到了，结局却如同赵公子诗中那般：落花有意随流水，流水无情恋落花。既然如此，此段姻缘便不得强求。”说罢，他从脖梗间取下一枚玉佩。转头看向赵浩，赵公子，虽然你我姻缘不成，但你为我做如此千古名师，我心中便再也容不下其他人。这枚玉佩乃是我心爱之物，如今赠与你。富贵吓了一跳。
公主不可，死玉佩乃。宁婉离却理都没理他。赵公子，你就收下吧。赵浩这才把玉佩收起来。好，等你哪天想通来荒国了，我一定娶你。宁婉离，赵浩心中暗哼一声：你都快把我害死了，还跟你娘的跟我哥这桩深情？江征笑呵呵道：“小婉离，你倒也不用哀伤。虽然这段姻缘不成，但荒奇之好，岂是一场姻缘能够左右的？以后荒国永远是你的家。若你哪天真想过来，赵浩这小子要是反悔不想娶，朕打断他的狗腿。”是。宁婉离微微欠身，神情颇为哀伤。江征安慰道：“你且下去休息，待你回归齐国之日，朕有大礼相送，以弥补你相思之苦。”这个时候，赵浩有些不情愿道：“皇帝爷爷，你真的没办法劝吗？”婉离公主，我还是很想娶的。群臣，宁婉离。江征嘴角抽了抽。来人！赵浩朝堂之上做轻薄之师，有损荒国尊严，停杖二十。是。又是两个大内侍卫走了出来，直接把赵浩架了起来。赵浩顿时慌了：“皇帝爷爷，您刚才还夸我文采斐然呢。”怎么一转眼就卸磨杀驴了？哎哎哎！他百般不愿，但这细胳膊细腿怎么可能拧得过大内侍卫？挣扎了几下，就被掳出了太和殿。群臣不禁一阵唏嘘。虽说停杖二十，但打在赵浩身上，肯定跟打在别人身上不一样。试问谁看不出皇帝这是对于小辈的责罚？要真按打赵无敌那么打，恐怕行刑的侍卫明天就可以跟赵浩一起下葬了。哎，这纨绔凭什么文采这么好？凭什么这么受皇帝喜爱啊？于是，一场和亲宴便以此等闹剧收尾。荒国群臣和齐国使臣退出太和殿的时候，赵家父子正一左一右挨停杖。赵无敌在左边一停杖一闷哼，赵浩在右边跟着停杖的节奏一阵阵鬼哭狼嚎。荒国群臣过的时候，必当掩面而走，生怕与这父子俩有丝毫对视。万一这爷俩感觉别嘲笑了，恐怕没有好果子吃。要是赵无敌还好，因为他生气最多几天，只需躲躲便好。要是赵浩就麻烦了，这纨绔睚眦必报自己是当官的没事，但家里的孩子一顿揍是免不了的。最头疼的是还不能打回去，只要打回去，赵无敌必定堵门揍人。按理说，大将军如此粗鲁无礼，应该管管才是。但皇帝却丝毫没有管教惩罚的意思，所以众人都对这父子俩避之不及。倒是宁婉离多停留了一会儿，说了几句安慰的话。结果赵浩立马就不叫了，任凭张洛在身上也要与他谈笑风生一番。等他走后，就又开始鬼叫起来。众人不禁苦笑：这纨绔，当爹的一百丈，当儿子的二十丈。只不过赵无敌出来的早，又是实打实停杖，和赵浩屁股上慢悠悠的棍速截然相反。赵浩这边还没打到一半，他那边就结束了。赵无敌龇牙咧嘴的看了一眼自己的儿子，忍不住心疼道：“浩儿，你忍一忍，爹先去宫门口吊一会儿，回去给你疗伤。”说完就被大内侍卫架了出去。临了还回头瞅了一眼皇帝，却一句不满的话都不敢说。朝堂反驳归朝堂反驳，但毕竟是皇帝，还是跟自己爹亲如兄弟的皇帝，那就是他的皇二爹。现在得知自己的儿子保住了，他哪还敢说半句顶撞的话？哎，赵浩默默的叹了一口气，还是有些心疼这个黑脸汉子的。毕竟自己这边虽然敲得震天响。但实际上，侍卫的真气刚穿过自己的裤子，就消散的差不多了。等到了屁股上，只能起到舒筋活络的作用。也趁着这个时候，他再次进入了内室的状态。果然，在做出这首名篇之后，第一颗文心已经不闪了，却亮得无比璀璨。虽然比之以往，亮度并没有质变，但却多出了一丝温度。就好比以前只是反射太阳的普通行星，现在却成了自己发光发热的恒星。就连周遭星云都似乎被驱散了一些，星云后的文功都清晰了不少。可是，赵浩迷了，因为他现在除了感觉到脑袋清醒了一些，并没有什么特别的变化。丹田内依旧空空如也，没有真气。被点亮的那颗文心也只是亮了些，即便多出的那丝温度也丝毫无法调动。所以我点亮的什么 ？QQ 秀吗？难不成必须九颗文心全部点亮，开启文功之后才能发生质变？赵浩正郁闷时，二十停杖已经打完了，两个人影走了过来，抬头一看，正是皇帝江征和他的贴身太监曹公公。江征脸上早已没有了怒意，正抚着花白的胡子，饶有兴趣地看着赵浩。他伸出手，乖孙，刚才齐国公主给你的玉佩，拿给爷爷看一看。赵浩有些不乐意，我刚挨了二十军棍，身体虚弱得很。等我歇过来了，再给您拿。曹公公不由扶额，整个荒国恐怕只有这个纨绔敢跟皇帝这么不客气了。看着纨绔的样子，应该是因为皇上不帮他说情，娶亲生气了。江征也没有生气，就这么静静的看着他。赵浩被看得有些心虚，只得把玉佩从怀里掏出。这时他才看到玉佩上面有两个字：婉离，婉离，婉离，挽救黎民。这女人果然不简单啊！江征拿着玉佩，把玩了片刻，露出了若有所思的神情。过了一会儿，才把玉佩丢回去。行了，别装了，收拾收拾东西。赶紧滚蛋！赵浩再次把玉佩揣到怀里，却一点离开的意思都没有，反而赖在地上。我滚不动，屁股疼。江征笑骂道：“放屁！这点力度要是都疼，那青楼的花魁拍下你的屁股，岂不是要受内伤？”大伴儿，这小子不想走，你把他背回去。他口中的大伴儿指的便是曹公公。曹公公闻言，当即就弯下了腰：“浩爷，走吧。”赵浩还是摇头，气道：“我不走！今天我为荒国颜面，做出千古名篇两首，您不帮我说清娶亲也就罢了，还给了二十停杖。要是不给我个说法，我就赖在这儿了。”两首千古名篇，江征只感觉血压上升。若只说第二首也就罢了，第一首算哪门子千古名篇？顶多算个文采不错的谚词。不过看着赵浩无赖的样子，他又忍不住
，随即看向曹公公：“大伴儿，去给朕拿个蒲团，这小子不想走，我们爷孙俩就在这聊聊哦。”莫，曹公公欠了欠身，赶紧踩着小碎步离开了。不一会儿，便带回来了一个蒲团，扶着江峥坐下。赵浩趴着，江峥坐着，正好太和殿现在没外人，爷孙俩显得很自在。江峥笑着问道：“你是真想娶那齐国公主？”赵浩反问：“我们郎有情，妾有意，为何不能娶？”江峥饶有兴趣的看着他。你当真感觉宁婉离喜欢你，不然呢？赵浩有些气急败坏。我为他做出此等名片，即便放在齐国，也是冠绝一时的存在。他凭什么不倾心？若是他不倾心，又何必说遇见我之后，心中就再也容不下其他人，还把他心爱的玉佩留给了我？江峥瞅着他，你当真看不出来？赵浩梗着脖子，讲道：“我看出来了呀，他就是中意我。”江峥叹了口气，那你把玉佩掏出来看一看，看看上面写的是什么字。赵浩便把玉佩拿了出来，重新打量了一番。婉离，怎么连名字都写错了？这么没文化啊！江峥摇了摇头，有些恨铁不成钢道：“那女子根本就没有倾心于你。”随后便把宁婉离的底细原原本本的给赵浩讲了一遍。原来这宁婉离不但诗词歌赋俱佳，并且从小就展现出了惊人的政治天赋。齐国皇帝没有其余子嗣，本来已经打算按照惯例将侄子立为皇储的，但看见自己女儿这般优秀，便动了立女帝的念头。然而刚有所表现，就遭受到了皇室宗亲的强烈反对。齐齐向齐国皇帝施压，让他把女儿嫁到荒国和亲，但齐国皇帝抵死不从。最终双方找到了一个折中的办法，那就是让宁婉离来荒国选婿。然后回齐国成婚，这样只要宁婉离诞下子嗣，便再也不可能登上皇位，因为一旦她为女帝，是不是就意味着下一任帝王将会是一个外星人？不过即便达成了和解，双方仍旧一阵扯皮。齐国皇帝说不能逼迫宁婉离强行成婚，毕竟她只有一个独女，只希望她能嫁给心爱之人。皇室宗亲则是加了一个条件，就是需要宁婉离找到心爱之人，一日找不到，就一日不能回齐国。江峥怜悯的拍了拍赵浩的脑袋，那女子根本不爱你，只是笃定选你以后，你爹你爷爷不舍得赵家唯一血脉，只要说出非你不嫁。便能不成亲就返回齐国。赵浩听得目瞪口呆，迷茫的眼神中甚至还带着一丝心碎。这么说，我被玩弄感情了？江峥沉默了好一会儿，最终只能认命的摇了摇头。这小子，你给他讲宁婉离是何等人物，他只在乎自己感情有没有被玩弄。江峥笑道：“此刻你作何感想？”赵浩黯然神伤，想我赵浩征战花丛这么多年，却败给了这么一个小姑娘。江峥，这天没法聊了。赵浩猛地站起身，然后扑通一声跪在了江峥面前。江峥也愣了一下，这小子从小皮到大。除了特别正式的场合，否则从来没给自己跪过。怎么今天一副苦大仇深的样子？赵浩磕了一个头，声泪俱下道：“皇帝爷爷，孙儿长这么大，从来都没受过如此奇耻大辱。这宁婉离绝对不能放回齐国，我想把她娶回家，好好折磨她。”江峥嘴角抽了抽，可她是齐国皇帝的独女，齐国那边怎么交代？赵浩哼了一声：“我们荒国武德充沛，一月之前的战士更是帮齐国续了大命，何须向他们交代？娶他们一个公主怎么了？”江峥摇头：“不妥，魏国虽然受了重创，但底蕴无比深厚。”过不了几年便会卷土重来，我们荒国拔了老虎须，必定首当其冲。若是得罪了齐国，缺少了军费支持，只怕动摇国本。赵浩沉默了好久，才闷闷的说道：“算了，虽然我不懂这个，但还是国事要紧，这次就放他一马。不过爷爷，等你把魏国灭了以后，得赶紧把齐国也给吞了，到时候把这娘们给我抢过来，我要好好折磨她。”江峥无奈笑道：“好，好，给你抢回来，你也赶紧回家吧，记得走路瘸一点，不然文臣那边不好交代。”好，赵浩这才慢悠悠的站起身。江峥提醒道。你的玉佩，赵浩低头发现宁婉离的玉佩忘拿了，不由眉头一拧，一脚踢到了太和殿里。娘的，狗都不要！说完，便冲江峥恭恭敬敬的行了一个礼，便一瘸一拐的离开了。目送他走远，江峥脸上的笑意逐渐褪去，神色也变得有些阴沉起来，转头看向曹公公：“大伴儿，你说这小子是演的吗？”曹公公沉默良久，这才笑着说道：“赵浩从襁褓之时便是如此，今日如此行为，倒是符合他的性格。朝堂之上，做出验辞，未娶公主，当众撒泼。”头一次主动跪皇帝，还是因为被玩弄感情。这些事情放在别人身上的确显得突兀，但放在这纨绔身上，当真再自然不过了。江峥微微点了点头，但微皱的眉头却怎么都抹不平。这小子从小到大，几乎所有的事情都合乎自己的心意，但越是这样，他就越是担心。可真要担心，却又显得有些无理取闹。毕竟，就算他再演戏，也没道理从襁褓之日就开始演啊。罢了罢了，江峥笑着摆了摆手，心想自己也是疑心病犯了。这种从小骄纵到大的纨绔，能有多深的心机？想自己也是一代帝王，一手将荒国从边陲小国扩张到如今能够与中原五国一较高下的虎狼之国。若真是十几年都看不穿一个纨绔，那才是个笑话。他开口问道：“我看那小子今日一身的脂粉气是从哪里来的？”曹公公笑道：“刘统领方才跟我说，是在天香阁。”江峥也不由笑着摇头：“还是老赵家的血脉好了，这小子如此糟蹋自己的身体，都没有死在女人肚皮上。”今天的事情，你给我详细讲讲。曹公公点头，便把刘统领给他讲的话完完整整的复述了一遍，没有半分遗漏。江峥听得又喜又气。只得笑骂道：“这小子真是越来越飘了，竟然把朕的大旗都扯出来了。”只是听曹公公的转述，他
。曹公公沉吟了片刻，皇上，这赵浩是不是得管一下了？北衙禁军乃是您的亲兵，他都不放在眼里。如今朝中大臣皆是对他怨声载道，若是再任他猖狂下去，恐怕……江征斜睨他了一眼，打断道：“看来曹公公深知群臣之心啊。”听到此话，曹公公顿时色变，扑通一声就跪在了地上，冷汗扑簌簌的从额头上流了下来。皇上，奴才不敢啊！荒国自立国开始，便立下铁律，不准宦官干政。深知群臣之心，可不就是在暗指勾结朝中大臣吗？事实上，他也的确收到了一些好处，需要做的只是明里暗里贬损赵浩几句。毕竟现在郑国公赵定边风头无两，神武大将军赵无敌声名鹊起，就连这个除了作诗什么都不会的赵浩，也深得皇帝宠爱。赵家如此地位，让他们感受到了不小的威胁。可曹公公心里那个悔啊，他也只是打算说几句，却没想到后果竟然这么严重。纵然皇帝没有任何多余的话语，他却依旧如针芒在背。身体簌簌发抖，江峥哼了一声：“行了，起来吧。你陪伴朕了几十年，怎么可能一点小错也不犯？不过以后你要认清自己，免得勤勤恳恳几十年，到最后却落了个凄惨收场。”谢谢皇上。曹公公这才心有余悸地站了起来，身体却仍然不住地发抖。江峥瞥了他一眼，扶朕回前清宫。莫，等等。江峥顿了顿，俯身寻找了片刻，才找到刚才被赵浩踢走的玉佩，便下意识伸手去捡。毕竟以宁婉离的心计，必然不会无缘无故地赠送东西，尤其是这贴身之物。婉离两字便代表着他的野心，此次赠玉，想必就是想寻求荒国帮助，以夺得齐国皇位。若真能在这个环节做一些文章，对荒国的未来定是极好的。所以这块玉佩得好好保管。可就当他即将触摸到玉佩的时候，脑海里却忽然蹦出了一句话：“娘的，狗都不要！”江峥嘴角抽了一下，当即直起了身，大半帮朕捡一下。莫，等曹公公捡起玉佩，一主一仆便上了轿，缓缓离开太和殿，向乾清宫行去。路过宫门的时候，刚好看见赵无敌、赵浩父子俩。一个吊着，一个蹲着，正在烈日下聊天。江峥忽然想起赵浩忍着屈辱，愿意以大局为重的场景，嘴角不由露出一丝微笑。这小子虽然也是个混球，不过倒还算孝顺，就是不知道自己这个老伙计怎么教育孩子的。堂堂智勇双绝的郑国公，教出来一个只会打仗的憨儿子，到孙子这一半，干脆连武功都不学了。虽然都挺讨喜，但的确是一代不如一代了。江峥掀开窗帘，回头看了一眼烈日下吹牛扯皮的两父子，长长叹了一口气。自己那么多儿子，哪怕有一个争气的，自己又何必天天跟这两个活宝较劲？两个时辰刚到，就有一个侍卫匆匆跑过来，把赵无敌给放了下来，恭恭敬敬地说道：“将军，刚才我们也是奉了皇上的命令，还请您不要见怪，不见怪，不见怪。”赵无敌摆了摆手，爽朗的笑道：“都是给皇上做事，我怎么可能这种仇都记？”侍卫这才如蒙大赦。刚才在太和殿中，他被赵无敌一脚就踹出去了老远，直到现在，胸腹之间还隐隐作痛，再加上刚才的一百廷杖，自己一点都没有留手。本来以为这梁子已经结下了，却不曾想，看来坊间传言果然没有错。这神武大将军怒气上头的时候。说杀你全家就杀你全家，但正常情况下却颇为豪爽大度。现在婚事告吹了，儿子也不用入赘齐国，这堂堂的大将军自然不会为难自己这么一个小人物。内力不错，以后好好保护皇二爹。赵无敌拍了拍侍卫的肩膀，随后看向赵浩，带钱了没？看赏。侍卫受宠若惊，没想到自己打了人还能得到赏钱，他连连摇头，使不得，使不得。赵无敌笑骂：“废你娘什么话？老子心里面舒坦，赏你点钱怎么了？狗东西，你愣着干什么？看赏啊，等着呀。”我找找，赵浩这才反应过来，在自己身上手忙脚乱的翻动了起来，却不曾想一文钱都没有翻到，却扯出了一个丝绸做的肚兜。侍卫，赵浩，赵无敌。赵浩沉默了一会儿，悠悠说道：“爹，我身上的钱昨天晚上都打赏给天祥阁新花魁了，身上就一个这玩意儿。”赵无敌看了一眼肚兜，不由伸出了大拇指：“你特娘的真是个人才。”赵浩被两个人盯得有些不好意思，当即看向侍卫：“可不是小爷我小气啊，这回是真把钱给赏出去了。这肚兜是天祥阁李氏姑娘的。”放外面应该也有不少人会抢，你拿去自己收藏或者卖了都可以。说罢，直接把肚兜塞到了侍卫的手里。赵无敌顿时急了，当即准备伸手去拦。嘿，你这败家玩意儿！可见侍卫下意识想要把肚兜还给自己，他反而又把手缩了回来。刚才还口口声声说着要赏，结果转头就要把东西要回来，实在有些不像话。于是只能忍着心痛，把侍卫的手推了回去。你收好，我刚才只是骂我儿子大手大脚，没别的意思。见侍卫还在看自己，他又认认真真的解释了一遍，真没有。侍卫拿着肚兜，收也不是，还也不是，只能呆呆的目送父子两人离去。良久良久，他才看向手中的肚兜，这便是离世姑娘的贴身衣物吗？恍惚间，他甚至有一种做梦的感觉。这离世姑娘是天香阁近些时日声名鹊起的花魁，传言花容月貌，琴棋书画样样精通，京都之中无数达官显贵都想一清芳泽。只是离世姑娘生性淡雅，只有财源皆聚之人才有可能成为她的恩客。只不过一个月过去了，都无一人能成为她的入目之宾。他看向手中的肚兜，心中又是羡慕又是嫉妒。看这情况。李氏姑娘应该已经被这纨绔祸害了，凭什么啊？隔着老远，他好像听见了赵浩的牢骚。怎么李氏也带有梨子啊？真特娘的晦气！喝退！侍卫，宫外空空如也。镇国府的马车没了，火灵马也没了
，就连赵浩的贴身侍卫都不知所踪了。不用说，肯定是老爷子生爷俩的气，什么东西都没给爷俩留。父子俩对视了一眼，只能互相搀扶着，一瘸一拐的朝镇国府赶去。路上迎来了不少路人古怪的目光，毕竟这爷俩都不是软柿子。当爹的意气风发，当儿子嚣张跋扈，众人什么时候见过他们这么落魄的样子？今天见到了，便不由多看了几眼。赵无敌只想掩面奔逃，他实在丢不起这个人，但屁股上的疼痛却注定他跑不快。倒是赵浩，丝毫丢人的感觉都没有。感觉哪个方向有人看自己，就直接恶狠狠地瞪回去，目之所及，人皆躲闪，生怕被这恶少记到心里，日后找自己的麻烦。不多时，两人终于回到了镇国府。刚打开大门，赵无敌就逃似的溜了回去。赵浩吩咐门房把大门关上，干脆也不装了，风风火火的就跟了上去，丝毫没有刚才在外面一瘸一拐的样子。跟着赵无敌的步伐，直接冲向了镇国府的大堂。平时老爷子没事的时候，就喜欢在这里看书。爹，爹！赵无敌的声音中带着一丝怒气，虽然儿子保住了，但他心中好气。因为他不理解为什么今天这种情况，老爷子都不帮自己说话，孙子都特娘的快被齐国抢走了。老爷子你就不急，你不急我急，我为了咱们赵家的血脉，不惜顶撞皇二爹。你嘞，你不但不帮我，还恐吓我。赵无敌是真的有些生气，所以回来第一件事情就是找老爷子理论，便直接奔往了大堂。然后他一进门，就看到虽然洁白的赵定边正在平心静气的擦拭自己的场景。这柄场景就在一个月前刚刚斩掉了魏国大将军的头颅，如今虽然锃光瓦亮，看起来一尘不染。但隐约间似乎还能闻见上面的血腥味。听赵无敌这么急匆匆的叫自己，老爷子微微抬了抬眼皮：“你想说什么？”赵无敌，我刚才想说什么来着？怎么想不起来了？他感觉小腿肚有些打颤，下意识就想认怂，可左想右想不太对。这次荒魏之战，他可是打出了神武大将军的威名。就算这个镇国公威严再高，自己总不能还像以前那般，在老爷子面前唯唯诺诺吧？于是他挺起了胸膛：“爹，你今天太不讲义气了。”赵浩躲在他的背后，却没有附和，只是默默拿起一块糕点啃着吃。少在行动上面跟黑脸汉子保持一致，赵定边也没有生气，只是慢慢悠悠的站起身，将长戟靠在墙角，又坐回到爷俩面前，静静的看着赵无敌。你当真觉得皇上会让浩儿去齐国？黑脸汉子眉头一拧，难道不会吗？荒齐两国联姻，宁婉离又是齐国皇帝宠爱的独女，咱们这边肯定要出一个地位相当的人，整个荒国能配上宁婉离的，除了浩儿还能有谁？皇上就是想牺牲我们浩儿，为荒国谋利益。赵定边瞅着自己儿子侃侃而谈的样子，心情很是复杂，蠢吗？蠢，但没有完全蠢。莽了这么四十多年，终于意识到皇上是一个谋求利益的人了。但说他不蠢吧，好像也不是那么回事。赵定边指着他的鼻子骂道：“你也不瞅瞅你儿子的德行，整天只能在女人肚皮上耀武扬威，荒国还有谁看得起他？你真当齐国皇帝会招他为驸马？”赵浩闻言，感觉自己手中的糕点都不香了。这尼玛，躺着也中枪！赵无敌却像是被踩到尾巴一般，一张黑脸涨得发紫，直接就跟老爷子不客气了：“你放屁！我浩儿一己之力撑起了荒国整个文坛，今日要不是浩。”别说那些文臣脸上挂不住，你就说皇上脸上挂不挂得住？你这个镇国公脸上挂不挂得住？宁婉离再受宠，长得再漂亮，也不过就是个女人，是个花瓶。纵使我浩儿不能习武，但以他的文采，难道还配不上一个花瓶？老爷子瞅着他急得跳脚的样子，却是一点气都没有生，嘴角反而露出了意味深长的笑容。这黑脸汉还是一如既往的傻，不过还是傻点好，跟这个纨绔孙子一样，让人放心，让皇帝放心，也让我放心。赵浩看到这一幕，心中则是有些感动。记得小的时候，大夫诊断出自己的丹田有问题，终身不能习武。消息很快就传遍了整个京都。堂堂大将军的儿子，却是个终身不能习武的废物，实在令人唏嘘。虽然以赵家的功勋和威望，整个京都没人会出言嘲讽，但还是不免会有人私下议论。可结果，凡是被黑脸汉听到的，都会体验到送拳上门服务，打得爽了，还会丢下一句“吾儿就算不能习武，日后也必将成为人中龙凤”。到了后来，自己超出第一手之后，黑脸汉更是成为了自己天字第一号脑残粉，实在感动。好兄弟，能处。只不过这一己之力撑起整个文坛的说法，的确有些浮夸。毕竟国家需要的文坛是需要有政治意义的文坛，修身齐家治国平天下的那种。单纯的文采或许能惊艳一时，甚至是流芳百世，却仍入不了掌权者的法眼。就好比诗仙李太白写出那等惊艳名篇，不还是一个郁郁不得志的花瓶吗？偏偏那般有政治意义的诗词文章，正是自己不能抄也不敢抄的。所以现在自己的地位才如此尴尬。若真是写出一句“做官垂钓者，徒有限于情”，好家伙，明天中午午门见。这时，赵定边终于还是摇了摇头。觉得让这黑脸汉一直傻下去也不是个办法，便开口说道：“宁婉离这女子，其实并非如同你想象中的那般。”接着他就把宁婉离在齐国的地位以及此次前来荒国的目的给分析了一遍，跟赵浩在太和殿门口听到的别无二致。赵无敌越听越生气：“这娘们不是欺骗我们浩儿的感情吗？不行，绝对不能让他离开荒国，一定要把他掳回来，给浩儿当媳妇，严加管教，好好折磨。咱们荒国刚帮了齐国的大忙，不让他们跪下来叫爷已经不错了，嫁一个女儿怎么了？”赵浩，假装的症状也能出现人传人的现象吗？在线等，挺急的。赵定边都被这个黑脸汉整无语了，吹胡子瞪眼看他了好一会儿，才缓缓说道：“若这宁
却只想着他欺骗了你儿子的感情。赵无敌气冲冲道：“什么机缘？他来这里就是为了联姻的。结果人一开始就没想着成婚，能带来屁的机缘，他就是把号当成了逃婚的工具。”赵定边有些头大，瞅着自己怒气冲冲的儿子，顿时有种束手无策的感觉。这黑脸汉傻了四十多年，好不容易傻到让自己放心，准备交一点正经的东西了，结果发现回不去了，真的造孽！他也懒得解释了，挥了挥手：“你自己下去揣摩吧，以后此事休要再提。”说罢，便直接起身准备离开。却不料赵无敌一个箭步上前，死死地抓住他的手腕。爹，你必须给我一个解释，不然我心里堵得慌。赵定边，赵浩则是在旁边看得直乐。你说黑脸汉傻吧，有点，毕竟天天想的都是打仗，脑袋里面没有那么多弯弯绕绕。但实际上，他察言观色、见风使舵的能力一点都不差。就像朝堂上面顶撞皇帝时，老爷子明显是真生气了。只是寥寥数据，他就得乖乖的挨听仗。而现在，老爷子虽然依旧没有什么好脸色，实际上所有的话语都是为了抚慰他，所以才如此蹬鼻子上脸。胡搅蛮缠，硬要让老爷子给一个说法。赵定边无奈，只能解释道：“我们荒国建立了近百年，虽说从当初的边陲小国变成了现在与中原五国比肩的庞然大物，但实际上中原五国从来没有认可过我们。现在您晚离界联姻之名，给我们荒国带来了第一次文化交流，意义极其重大。”赵无敌不解，哼了一声道：“我们荒国以武立国，管这些文化交流作甚？随便中原五国看不起我们，倒是打得他们跪下来叫爷爷便可。”赵定边摇了摇头，他们当面当然可以管你叫爷爷。但背地里指不定骂你也人蠢货，届时就算打下一片疆土，他们的百姓和大臣都不服你，该守不住还是守不住。赵无敌思考了一会儿，还是不解。那我们跟他们交流交流，他们就能认可我们了。这时，一边沉默良久的赵浩忽然举起了手，这题我会，这题我会。赵无敌顿时眼睛一亮，浩儿，你给我讲讲，你爷爷的话我听不懂。老爷子却是一阵打突，看向赵浩问道：“你知道我什么意思？这小子不特娘的是纨绔吗？这种沾点深奥的东西也能听懂，可不是什么好现象啊。”赵浩得意的笑道：“这又不难，自然是能听懂的。”老爷子强行压下心中的担忧：“哦，你详细说说。”赵浩看向黑脸汉，清了清嗓子说道：“爹，我就问你，假如现在天香阁又来了一个新花魁，咱们爷俩一起去追求，你感觉谁先爬上他的炕？”黑脸汉有些不悦：“那还用问？当然是丹。”话说了一半，他忽然顿住了，沉默了一会儿，艰难的憋出了一句：“当然是你了，因为我从来不去青楼。”嗯，赵浩迷了，心想：屋里就咱们三个大老爷们。你跟我装什么纯情？不对，他忽然感觉有些不太对劲，转身一看，发现一个长相柔美的妇人正满眼愠怒地看着自己。这妇人名叫白秀，正是黑脸汉的发妻，也是他这辈子的亲娘。本来白秀正双手托着果盘，现在却腾出了一只手摸向了桌上的鸡毛掸子。听说你想带你爹逛青楼？赵浩顿时头皮发麻，下意识向后退了两步，讪笑道：“这不是打比方吗？打比方，打比方，哈哈哈哈！”白秀这才将手从鸡毛掸子上拿开，瞥了他一眼，知道了，你继续打比方吧。你这个比方要是打得不圆润，我就会把你打得很舒坦。赵浩，赵无敌，赵定边也是捋了捋自己发白的胡须，说道：“浩，你继续说。”赵浩这才点点头，不过声音却低了一个八度。爹，我问你啊，如果天香阁又来了一个新花魁，我跟周九凤、梦龙堂一起去追求，你感觉谁先爬上他的炕？周九凤和梦龙堂便是昨晚跟自己一起征战花丛的左右副将，只不过自己躺的是离世姑娘的炕，他俩躺的炕却平平无奇，不值一提。那当然是你了。听赵浩换了一个比较的对象。赵无敌心里舒服多了，赵浩笑着问道：“那你觉得这是什么原因呢？是因为我有钱，长得比他们帅，或者修为比他们高吗？”赵无敌摇头道：“当然不是。你虽然比他们有钱，长得比他们帅，但你屁点修为都没有，能爬上炕已经相当不容易了。”啊，这，这也能开团？这波呀，这波叫大荒星宇。赵浩被噎了一下，不过还是耐心的问道：“那你说是为什么？还能因为什么？因为你诗词做得好啊。”赵无敌说完这句话，不由愣了一下，他好像想明白了点什么东西。赵浩见状。当即循循善诱道：“这不结了吗？其实那些中原五国跟天香阁的花魁没什么两样。如果你是周九凤、梦龙堂那种憨二代死纨绔，给多少钱他们都不会让你摸一下。可你一旦让他们产生认同，这过程就容易多了。要真让他们觉得跟着你是他们高攀，不仅不会给你使绊，甚至还会倒贴钱让你白嫖。你说是不是这个理儿？”原来如此，浩儿，你这个形容的太好了。赵无敌听得眼神大亮，转头看向赵定边：“爹，你看浩儿形容的多好，你说的那是啥？都不是人能听懂的。”老爷子气得太阳穴直跳，下意识的看向树在墙角的场景。赵无敌吓了一跳，连忙服软道：“爹，我错了。”赵定边瞪着他：“你错哪了？”赵无敌答道：“刚才我说您放屁。”见赵定边迷惑，他继续说道：“我帮您回忆回忆，刚才你说浩儿只会在女人的肚皮上耀武扬威，我说您放屁。”老爷子太阳穴又是一阵突突，下意识朝场景那边挪了一步。赵无敌知道自己又劝错方向了，当即扑通一声跪在了地上：“爹，您大人不计小人过，这次齐国是真的给面子，我不找事儿了。”老爷子瞪着他，呼哧呼哧喘了好几口气，才慢慢平息下来。这个时候，赵浩邀功道：“爷爷。”
，我这波分析还不错吧？还行，还行。老爷子点着头，这才放下心来。刚才还以为这小子忽然开窍，看穿政治局势了，要哪一天跑到皇帝面前卖弄一下，自己一家恐怕有危险了。结果他面色有些古怪，逛青楼也能逛出人生感悟来。忽然提高的政治觉悟，让赵无敌欣喜不已。赵浩的一番话，仿佛帮他打开了新世界的大门。原来征服别的国家就跟逛青楼一样，不能光有钱。还得让他们打心眼里崇拜你，难怪浩儿每天都能白嫖。所以说，这次齐国过来交流，就是给了荒国一个能够白嫖的机会。赵无敌想了想以前自己偷偷逛青楼的经历，顿时就明白了这意义有多么重大。齐国好兄弟，但他转念一想，齐国是不是好兄弟，那是皇帝考虑的事情，跟我们爷俩有什么关系？他心头又冒出了一股火气，那也不对啊！就算齐国给了这个面子，那也是我们浩儿帮荒国争过来的。结果浩儿不但婆娘没到手，还平白挨了二十大板。凭什么？凭什么？这个问题，赵定边也不知道，但他清楚自己的这个老伙计，不管做什么事情，必然事出有因。虽然这二十亭仗只是走个过场，但无论如何，赵浩都是为荒国挽回颜面的功臣。这种形式上的惩罚的确没有必要搞。这老伙计究竟想要干什么？赵定边想不通，可看了看自己的儿子，却还是一副不给我解释这事儿就没完的样子。他有些头疼，但转念一想，不对啊，皇帝打你儿子，找我干什么呀？于是他骂道：“你要真想要找解释，就去找皇上，少跟我在这里窝里横。”一听到皇帝，赵无敌的火气顿时萎靡了许多。要说这个世界上能让他害怕的人，总共就一个吧，半个指的是生气状态下的老爷子，一个便是皇帝了。他也不知道为何，明明皇帝对他很好，却还是隐隐有种惧怕的感觉。所以除了上头的时候，他从来没有主动冒犯过皇帝。跟皇帝讲理，还是省省吧。不过赵无敌还是哼了一声：“孙子挨打，你这个当爷爷的不肯出头，镇国公的威严还要不要了？”嗯，赵定边眉头一竖，这是真的有点生气了。赵无敌顿时吓了一跳，连忙说道：“今天挨了一百廷仗，气息有些乱，我先回房疗疗伤。”说罢，便匆匆离开了大堂。瞅见这一幕，赵浩不由露出一丝笑容，抬起头，却发现赵定边正神色古怪的看着自己。赵浩笑道：“爷爷，今天我立了这么大地功，皇上那边罚了我，您这边是不是得给我补回来？”赵定边抚了抚胡须：“为何皇上罚了你，需要我给你补回来？”赵浩理所当然道：“你俩朝堂上一唱一和，好的跟一个人一样，当然得给我补回来啊。”行，行。赵定边摇头苦笑。你先回去休息吧，爷爷想想怎么补偿你。哎，好嘞。赵浩点了点头，便也离开了大堂。赵定边看着他晃晃悠悠的背影，神色有些复杂。这傻小子，倒也不怪他。荒国上上下下这么多人，试问谁不认为镇国公和皇上亲如兄弟？七十年前，两人先后出生，从能走路的时候便是玩伴。四十年前，旧皇驾崩，荒国内乱，七龙夺嫡，是自己一手将他挺上皇位。几十年的时间，自己领兵，皇上主政，两人一内一外，兴农业，趋一族。将荒国疆土扩充了两倍有余，如今更是把自己的孙子宠上了天，甚至连自己都觉得江征把赵无敌和赵浩当成了亲儿子亲孙子，不亲吗？确实亲，但赵定边还是感觉，自从荒国在西江站稳脚跟以后，两个人的关系好像不如以前亲密了。虽说老伙计关系依旧很好，但赵定边纵观史书，也察觉到了自己的处境似乎有些不妙，所以赵无敌成了这个除了打仗什么都不会的憨憨，而赵浩若不是颇有诗词天赋，更是烂到了泥潭里，只有这般。才不会破坏两人的兄弟之情、君臣之意。父子俩离开以后，白秀问道：“爹，我看浩儿挺有天赋的，不如咱们从宫里请一个先生，教教他君子六艺。”“不必了。”赵定边摆了摆手，笑道：“你瞅瞅孟家、周家那两个孙子，小时候整日绑在家里教导，还不如咱们放养呢。”说罢，便拎起墙角的长戟，朝院子里走去。白秀无奈的摇了摇头，心想：这个当爷爷的乃是荒国一等一的高手，怎么教育起孙来，却总是跟孟龙堂、周九凤相比？那卧龙凤雏兄弟是普通人吗？镇国府极大，占地七十多亩，乃是当初皇帝登基时特意赏赐给赵定边的府宅。据说曾经是汉王府，是整个京都最大的府宅。记得当时还引起了不小的争议，因为此等府宅只有亲王才有资格居住。不过当时江征一句话就堵住了他们的嘴：“此宅镇国公不住，你们何人能住？娘的，六个王爷都被镇国公砍完了，也就镇国公能住了。”于是当时赵定边带着年仅一岁的赵无敌住进了偌大的府宅，直到白秀嫁过来，府中才热闹一些。当然，也只是热闹了一些而已。现在整个赵家满打满算也就四个人，其余全都是侍女杂役。而作为独孙的赵浩，更是拥有一个单独的小院落，名曰凤无院。说是小院落，但其实占地足有十亩，具备单独的花园草场，共有侍女百人，其中三等侍女扫地喂马，平日里只能居于外院。至于内院，便只有二等侍女和一等侍女能在里面侍奉。虽然从未有外人见过他们，但不少人都在外见过三等侍女，一个赛一个娇俏。三等侍女都如此，一二等侍女就更不用说了。外院之中有十丈假山。通体依靠着一根硕大的云铁柱而建，云铁柱上绑着一条粗大的锁链，锁链的另一头拴着火灵马。不知是因为被云铁柱的气息镇压，还是因为别的，他卧在山顶显得十分温顺。
。看到赵浩，他打了一个响鼻，算作打招呼了。枯草瞬间被灼热的鼻息点燃，不一会儿便烧成了灰烬。这货平时挺暴躁啊，怎么今天这么讲礼貌？赵浩有些疑惑，当即吼道：“老杨，吴马怎么了？”一个长相木讷的中年人匆忙跑过来，微微欠身道：“浩爷，我听您的，带他去散心了。”赵浩迷了，散心。老杨点头，嗯，玩的老欢了。赵浩顿时来了兴趣，你摸清这货喜欢什么了？他也是刚刚得到火灵马没几天，这货每天都暴躁的很，要不是被老爷子打服了，说不定连自己都不甩。但现在他还真有些好奇，老杨究竟带他玩了什么？老杨继续点头，摸清了，说起来他跟你喜欢的事情一样。赵浩问道：“他喜欢什么？”老杨答道：“骑马。”赵浩，他怀疑老杨在双关。假山下，两个男人静静的站着，赵浩捏着下巴，上下打量着火灵马。听说这玩意儿在战场上极其暴躁，在荒岐两国的军队中都传有赫赫凶名。但现在，赵浩感觉。那时候的火灵马之所以那么暴躁，很有可能是憋的。现在温顺了这么多，也不知道实力下降了没有。不过他不管这个，他只想弄清楚这样是否有助于自己驯服他。毕竟现在他是自己的坐骑，以后应该也不会上战场了。就算实力下降再多，也不可能掉落宗师境。这货虽然愿意驮自己，但实际上还是碍于老爷子的威严。这种情况下，还真不太敢离开京都太远。万一他感应不到老爷子的气息，给自己一蹶子，后果真不堪设想。他转头看向老杨：“你今天带他去哪骑马了？”老杨答道：“御马间。”赵浩心头一跳。东御马监还是西御马监？西御马监。呼，听到这个答案，赵浩才松了一口气。御马监毫无疑问是替皇帝养马的地方，里面养的全都是一等马。今天上午，那一对北衙禁军骑的马便来自御马监。不过御马监也分东西两部分，其中东御马监养的马，除了给禁军用，还有就是用于皇帝的各种车驾，都是各顶各的顶级战马。而西御马监里面的马，则是稍微次一些，主要用于贵妃、皇子和公主的车驾，偶尔也会被皇帝赏赐出去。京中纨绔无不以骑上御马监的骏马为荣。只不过以赵浩的级别，早就对西域马间的马失去了兴趣。毕竟他爷爷就是荒国武将之首，随随便便弄来的战马都比西域马间的马强。开惯了兰博基尼毒药，谁会稀罕凯迪拉克？所以有一段时间，他心心念念要从东域马间偷来一匹，结果被皇帝发现了，吊在乾清宫打，导致他现在都对东域马间有阴影。西域马间糟蹋糟蹋西域马间的马，应该也没有什么太大的影响。赵浩想了想，还是问道：“马没事吧？”老杨答道：“死了。”赵浩，他的很大，他忍不下，他不由看向火灵马。一时之间有些牙酸。本来在他心中已经隐隐有了跟他交朋友的方法，因为人类的四大铁好像在猛兽身上也适用，一起同过窗，一起分过赃，一起扛过枪，一起骑过马。只是现在看看，这交朋友的成本好像有点高，社交一次就死一匹一等马，就算自己是镇国公的孙子也不能这么造。赵浩揉了揉腮帮子，御马间的人没为难你吧？没为难。老杨摇了摇头，他们只是想杀了我。说着，他便掀起了衣服，只见肚皮上有两道白痕，显然是用刀劈出来的。只不过连他的皮肤都没划破，赵浩眉头一拧，这是要下杀手啊！老杨解释道：“他们以为我是刺客。”赵浩问道：“你就没有说明你的身份？”老杨点头，说明了。赵浩不由有些得意：“提小爷的名字好使不？”他们的态度是不是180度大转变？老杨深以为然，点点头：“好使。”他们让我滚。赵浩，老杨补充道说：“说还有赔钱。”赵浩，良久良久，赵浩叹了口气：“别人的钱可以不赔，皇帝的钱是一定要赔的。这小老头别的事情都能够大度，就是涉及钱的时候抠的不行。”因为荒国最大的特点就是穷，你自己的钱怎么造都无所谓，但御马监是国库养着的，一匹一等马也不便宜啊。赵浩摇了摇头，便拍了拍老杨的肩膀，照顾好他，他身价又涨了五十斤。老杨点头，好。说完便自顾自的准备草料了。火灵马这败家玩意儿，从来不吃寻常马喜欢吃的草料，而是比较偏爱雪莲果、肉苁蓉、山药和营养货之类的药材。尼玛，吃这些玩意儿，你不暴躁谁暴躁？平均每日的伙食就接近一斤，给赵浩的经济带来了极大的压力。搞得这一段时间，他逛青楼时做事频率都提高了一倍，不然还真不好意思不给钱。不行，有空得想个办法搞点钱。赵浩揉了揉太阳穴，便朝内院走去。刚进内院大门，便看到一个身影从天而降，身手轻巧如灵兔，一身枣红色的衣服，怀中抱着一柄长剑，五官精致娇俏，却好像天生没有表情一般。赵浩虎着脸，落水，你是我的贴身侍女，贴身，懂吗？眼前的少女便是他两个贴身侍女之一，十岁的时候便进了镇国府，听说是老爷子给自己安排的保镖。只不过七年过去了，赵浩从来没见他出手过，甚至这丫头出门的时候都很少待在自己身边，而是藏在各个不起眼的角落，暗中观察。落水没有说话，只是投来了一个关爱智障的眼神，便拱了拱手，走进了自己的厢房。不说话，装高手。赵浩心中吐槽，一开始他的确有些不爽落水的行为，不过五年过去也习惯了，毕竟对于这种带着自闭症气质的萝莉女侠，他实在生不起气。公子，你回来了。一个温柔的声音在耳边响起，赵浩不由露出一丝笑容。他一共有两个贴身丫鬟。性格却是两个极端，除了绝美的容貌之外，凡是落水身上没有的，都双倍在红绫身上寻取。借笑春桃溪，云堆翠寂，纯占阴柯溪，流齿含香。这片词用来形容红绫再合适不过。
朝左边看去，果然看到身材婀娜的红绫正眼波温柔的望着自己，一如当年出世风月时的模样。红绫缓步走来，轻轻为他整理衣衫。公子，今天怎么回来这么晚？别提了，今天公子我被人摆了一道。回到凤无院，赵浩明显自在了很多，一边发着牢骚，一边回到厢房，窝在了躺椅上，把今天遇到的事情讲了一遍，好一通吐槽宁婉离。你公子我长这么大，还是第一次被女人算计，奶奶个腿的，以后别被我逮到，不然我会让他知道什么叫残忍。红绫一边泡茶，一边静静的听着。脸上挂着温柔的笑意。平时他很少离开凤无院，每日最大的乐趣就是听赵浩讲外面发生的事情。即便赵浩更多的是发牢骚，抱怨着抱怨着，赵浩忽然转过头：“红绫，我账上还有多少钱？”红绫也皱起了好看的眉头，只剩五十四斤了。赵浩吓了一跳：“怎么这么少了？”红绫轻轻一叹：“你的小红马把天香阁地板踩了。”赵浩眉头一拧：“这杨妈妈催债这么急吗？”红绫不禁摇头：“不是杨妈妈，是孟龙堂和周九凤。他们说日天哥一生从不亏欠于人。”怕你把这事儿忘了有损威名，便上门提醒了。赵浩锁着眉头，那也不至于花这么多钱啊。红绫咬了咬嘴唇，还有从小红马从天香阁到皇宫踏裂的地板呢。赵浩声音有些颤抖，我赵浩何德何能，麾下竟有卧龙凤雏两名猛将。他只感觉心口隐隐作痛。红绫将泡好的药茶递过去，公子通心茶。赵浩，红绫姐姐，你可真贴心啊。但相比之下，面对这种情况，还是落水更贴心。记得第一次被卧龙凤雏气的心脏病发作，落水提着剑就上了。只可惜当时老爷子也在，拦着没把这俩人捅死。见赵浩一副愁眉苦脸的样子，红绫倚了过来，轻轻为他抚平眉头，温暖的身躯入怀。赵浩心情稍微好了些，但还是解决不了缺钱的问题。这卧龙凤雏，再加上那头火灵马，好家伙，龙凤麒麟给我凑齐了！没想到只是穿越到高武世界，也特娘的能体验到龙汉亮劫的滋味。赵浩头疼，由俭入奢易，由奢入俭难。从小到大，老爷子在吃喝用度上从来没有亏待过自己，镇国府所有的开销用在自己身上的几乎占一半。不然自己怎么可能纨绔的起来？只不过一个月前的大战，虽然荒国大胜而归，但对面毕竟是武德充沛的大魏。荒国这边，即便战果辉煌，也掩盖不了死伤惨重的事实。不然早就乘胜追击，攻破大魏皇都了。回来以后，自然需要抚恤将士。但荒国国库空虚，指望齐国全把抚恤银拿出来也不现实。皇帝便号召金中权贵慷慨解囊。而老爷子打了一辈子仗，自然最心疼这些失去亲人的君属，直接捐出了大半家产。这直接导致了赵浩的生活质量大幅缩水，而且还有一头火灵马要养。对他来说更是雪上加霜，朝家里要钱是不可能了，得想个办法搞钱。这是红绫温柔一笑，公子，我有办法。赵浩眉毛一挑，你有什么办法？红绫笑道：“虽然凤无院的开销和你的月钱是分开的，不过都是我在打理。近百名侍女丫鬟只吃穿住行的花销，便有不少空间。”赵浩问道：“那你觉得一个月能腾出多少钱？”红绫心中默算了一会儿，说道：“二十斤，二十斤。”赵浩咧了咧嘴：“你是打算跟他们一起吃糠咽菜吗？”我要真拿着你们吃糠咽菜省下来的钱出去喝花酒，良心不会痛吗？你公子我可是荒国第一纨绔，如果跟我混的人连饭都吃不好了，不是丢纨绔的脸吗？红绫看着赵浩的侧脸，嘴角不由露出一丝微笑。那我这里还有一些首饰。赵浩直接打断道：“你这又是吃糠咽菜，又是卖首饰的，真当自己容貌是白捡的，所以丢了不心疼啊？”他捏着红绫莹润的下巴，笑道：“外面的名菜各有千秋，但吃多了伤胃，终归还是要吃家常菜的。何况我家的家常菜还这么美味，什么山珍海味都要靠边站。这要是偷工减料。”那我岂不是得亏得抱着脚哭？此事休要再提。说罢，在红绫唇上轻轻一吻，红绫面色红润，笑意盈盈道：“若是公子把这些话拿来哄梅兰竹菊，怕是今晚就能品尝四胞胎的滋味了。”赵浩撇了撇嘴：“小丫头片子，身体没长开，又一个比一个单纯，就算哄到了也没什么成就感。”行了，这件事情你就别操心了，我有的是办法搞钱。可是，红绫有些哭笑不得，回想一下，自家公子的却有不少搞钱的脏套路，偷家里的东西到拍卖行，拍卖镇国公的原味蘸一蘸靴，赚了个盆满钵满。结果被老爷子发现了，吊起来打。还有就是，孟龙堂的小姑乃是大荒第一女将，虽然样貌平平，但却深受三皇子倾心。只可惜小姑对三皇子没有任何行动。结果赵浩借着与孟龙堂的关系，趁小姑在外打仗，假冒小姑的笔记，跟三皇子书信往来，骗了价值三千多金的首饰。还记得当时赵浩得意洋洋地说：“都说三皇子最像皇上，但我看不然，这种网恋都能被骗三千块的货，也配跟我皇帝爷爷比？”最后这件事情还是败露了。赵浩和三皇子在乾清宫一起被皇帝吊起来打，这三千金。皇帝没有讨要，却刚好赶到小姑重伤回京养伤。听到消息，直接找上门给赵浩一顿胖揍，把钱要过来丢给了三皇子。不过当时已经被赵浩花了五十斤，小姑只能含泪从自己私房钱里拿出五十斤补上。也正因为如此，小姑也成为了继两个老头之后另外一个让赵浩不得不尊敬的人。然而赵浩丝毫不气馁，反而得意洋洋道：“这一波虽然挨了两顿揍，看似最大输家，但其实三皇子才是那个输得一败涂地的人。”类似的事情不胜枚举。红绫对赵浩接下来的操作，真是既担心又好奇。不过，既然赵浩这么说了，他也只能默默听从，在赵浩脸颊上轻轻一吻，便离开了厢房
。若真是把前世的记忆全都搬过来，赚钱的确不是什么难事。但人脑子也是肉长的，哪能记住那么多东西？能记住几首酸诗已经很不容易了，更何况是找到一个让皇帝生不起丝毫戒心的恰烂钱手段。就比如搞肥皂，就算跟着短视频一步一步跟着做，都未必能够做出来。更何况那种刷一遍乐呵乐呵就直接划走的那种。等等，赵浩忽然愣住了。因为他在想到“肥皂”这两个字的时候，胸中忽然一阵温暖，他赶紧闭着眼睛进入了内室的状态，发现那颗文心正散发着温煦的光，这道光直接照射向灵台，驱散无尽的迷雾，将若隐若现的记忆清晰的展现了出来。这些是他前世乃至今世的所有记忆，即便是曾经的匆匆一瞥，在文心的照耀下，也分毫毕现，仿若清灵。他甚至能数得清蒙娜丽莎有几根眉毛。赵浩顿时有些兴奋，本来他还有些失望，因为点亮这颗文心之后，他一直都没搞清是什么作用，但现在看来。这颗文心给自己带来的便是逆天的记忆力，虽然没有任何战斗力的加成，但对他来说好处却抵得过十个一品高手。这下生计有保证了，不仅是生计，以前的自己只能假装纨绔，把所有的赌注都压在皇帝会打消对自己的戒心。但现在只要遇见合适的契机，他便能够经营反制的手段。皇帝江征，赵浩心绪有些复杂，因为江征不管心中所想究竟为何，从小到大他都对自己极好，甚至凌驾于所有的皇子皇孙乃至公主。但就是这个和蔼慈祥的长辈。各种各样的动作，却都隐隐带着试探的意味。我当如何？赵浩犹豫之际，却忽然想到了自己六岁的那场大病。那场大病让他丹田尽毁，心急缠身。这段记忆原本因为病重昏迷，显得异常模糊，被文心照耀之后，却变得异常清晰。而他的脸色也因此变得极其难看。这哪是重病？这明明就是精心策划、蓄谋已久的毒杀。当时六岁的赵浩即将要引渡真气入体，第一次踏入武道。不过当时赵定边还在边疆，便请了当时名动京城武道宗师代为引渡。却不曾想，引渡之前那个宗师被大徒弟下毒，引渡途中直接走火入魔，真气带着毒素在赵浩体内横冲直撞。皇帝听闻这个消息，立刻派来大内高手和御医帮赵浩解毒续命。等赵定边星夜兼程赶回来时，那位宗师已经毒发身亡，他的大徒弟也不知所踪，而赵浩也是被大内侍卫和御医堪堪吊着命。当时御医对赵定边说：“此等伤势，非宗师不能救，驱除邪毒，保全丹田并非不可能，但势必会跌落宗师之境。但若只是护住心脉，七天七夜之后便能以药驱毒。如今我们荒国国力积弱。”有东陵强卫，还请郑国公以大局为重。七日后，郑国公马不停蹄地奔回战场。临行前，他抚着还在昏迷的赵浩的脸颊，老泪纵横。浩儿，不是爷爷不想救你，只是救了你这一次，反而是害你。爷爷愚钝一生，唯一的心愿便是你能安安稳稳活一辈子。郑国公此生明大义之举，使得民间朝堂无不触动。皇帝更是既感动又震怒。安葬宗师之后，立刻下令搜查宗师大徒弟的下落。最终在西江之外某个蛮族部落中查到踪迹，当即满门抄斩。一家人的尸首在京都城门挂了七天七夜。从那以后，荒国地位最高的两个男人便对赵浩百般溺爱。山珍海味，奇珍异兽，凡是赵浩想要的，就从来没有断过。即便这头被魏国视作镇军之宝的火灵马，皇帝也毫不眨眼的赐给了他当座驾。只是，谁都没有怀疑皇帝。也是，皇帝怎么可能一举同时害了荒国唯二的大宗师？但这么刁钻的下毒时机，怎么可能被那大徒弟如此轻易的找到？多大的仇，让他胆敢同时暗算两个宗师？我爷爷写给老宗师的可是密信，整个荒国谁有资格看到？有趣。真是有趣啊！赵浩静静地坐在椅子上，嘴角带着一丝讥讽的微笑。他端起桌上的通心茶，已经有些凉了，仰起头一饮而尽，淡淡苦涩，略有回甘。这通心茶是皇帝赏赐下来的，价值千金，有价无市。从自己心急缠身之后就没有断过。别的病人千金难求，自己却把它当为他柠檬茶喝。良久，良久，唉！赵浩长长的叹了一口气。明明回到家里，什么事情都没有干，却感觉比在青楼征战一夜都要累，心累。天色渐晚，当夕阳的余晖洒满窗子上的时候。门外响起了红铃的声音，公子夫人叫你吃饭。赵浩这才从躺椅上挣扎起来，来了。这个世界上最难抗拒的三件事：皇帝让忠臣死，老师叫家长开家长会，还有就是当妈的叫儿子吃饭。尤其是郑国府，荒国如此威名赫赫的一家，却总共只有四个人，更是缺一个人就不开饭。若是迟到了，怕是要受到三个长辈的白眼。赵浩飞快起身，他拉着鞋子便朝前厅跑去。简朴的四菜一汤刚刚上桌，还冒着袅袅的热气。他刚坐下，就感觉脑袋被人拍了一下。转身一看，发现白秀正嗔怪的看着自己，手洗了吗？就坐下。赵浩无奈，只得换丫鬟送来热毛巾，随便擦拭了一下，又准备坐下，却被白秀又是一拍：“你爹呢？去叫你爹吃饭。”赵浩沉默片刻，悠悠说道：“娘，您要是对我有什么意见，可以直说。”白秀这才露出一丝笑容：“那娘可就直说了。”赵浩咧了咧嘴，果然是对自己有意见，只得点头道：“您说，您说。”见赵浩这么乖，白秀就更开心了。你今天做的师娘都看了，娘的那些姐妹也都是赞不绝口。云想衣裳花想容，春风拂面露花浓，比你之前的那些不登大雅之堂的诗词好多了。浩儿，你在诗词上天赋那么高，只要多看一些正经的书，必定会成为文坛大家。娘托人从齐国带了不少名著的拓印本，你这段时间就别逛青楼了，在家里好好看书，争取成为一个对朝廷有用的人。赵浩。
这语气，这说辞，为什么这么熟悉？这不是典型的鸡娃教育吗？孩子，虽然你成绩烂，但其实你不笨。为娘给你买了一套黄冈秘卷，做完必能考上清华。果然，天下的父母都一个样，黑脸汉子除外。这个时候，一旁闭目养神的赵定边开口了：“白秀，为父虽是武将，但也读过几本书，文人讲究的就是一个灵气。若天才真能靠明天填压出来，那我们荒国岂不是早就人才辈出了？你从齐国购来的书放在书房便可，浩儿愿意看就看，不愿意看你也别勉强他。”白秀有些不解。爹，赵定边摆手，此事休要再提。赵浩嘿嘿笑道：“娘，等那些书到了，您通知我一声，学问无价，我亲自搬到书房。”臭小子！白秀弯了他一眼，便坐在了椅子上，兀自生着闷气。我儿子天资这么好，老爷子如此放纵，那不是暴殄天,天物吗？只是镇国府中，老爷子就是绝对的权威，他都发话了，他还怎么敢反驳？哎，这个时候，赵无敌也过来了。只见他袒露着上身，黝黑的皮肤上有些泛红，明显刚从练功房出来，他神色还是有些沉闷。想来还是有些不满皇帝的责罚。看到桌上朴素的饭菜，心情顿时更差劲了。夫妻俩对视了一眼，齐齐叹了一口气。我儿是个天才，为什么要埋没呢？我儿立了大功，为什么要责罚呢？哎，赵定边看着夫妻俩闹情绪的模样，不由摇了摇头。一天到晚垮着脸干什么？吃饭吃饭。赵浩笑嘻嘻道：“就是啊，快点吃饭吧。要是被那些看我不顺眼的人看到你俩这样，还不得笑着连干三大碗啊？看了那么多书，竟学会油嘴滑舌了。”白秀白了他一眼，心情倒是舒畅了很多。一家四口人刚开饭，就有一个丫鬟跑了过来：“老太爷，孟少爷和周少爷来拜访。”还没等赵定边说话，赵无敌就骂咧咧道：“这俩废物，一天天就知道蹭饭，你看我们就这几个菜，够他们吃吗？让他们滚蛋！”丫鬟被噎了一下，弱弱说道：“可是他们带了东市的甜皮鸭、醉仙楼的卤牛肉、点苏庄的桂花糕，还有……”赵无敌直接笑着打断：“让他们进来吧，带不带东西的无所谓，主要是人多吃饭热闹。这俩小子打小我就能看出来他俩孝顺，其实也不能怪赵无敌没出息。”实在是因为捐完抚恤金以后，镇国府的伙食差得有点恐怖。四个人四菜一汤，放普通人家当然是好的。但他赵无敌是谁？神武大将军。从小就在军营里长大的他，食量相当恐怖，一顿不吃肉就浑身难受。现在听到两个大侄子带着肉和糕点过来，自然是无比欣慰。丫鬟见赵无敌点头，便赶紧出门把两个少爷迎了进来。不一会儿，一家四口隔着老远就听见了两个纨绔的声音。孟龙堂有些激动：“你说咱哥俩好久都没来过了吧？”周九凤也颇为感慨：“可不是吗？”孟龙堂，记得上次来还是上次？周九凤，嗨，孟龙堂，你还记得上次来发生什么事情了吗？周九凤，哦，您说说。孟龙堂声音有些兴奋，女人，全都是女人啊！你说日天哥这么多好看的丫鬟，为什么还要天天逛青楼呢？周九凤捶胸顿足，是啊，哪有这个道理啊？孟龙堂，后来我想明白了。周九凤好奇，哦，您想明白了？孟龙堂叹气，你不想想，日天哥每次做诗词。所在的青楼必定门庭若市。这次给齐国公主写了一首，齐国使馆直接围满文人骚客。要这些诗词都是在家里做，那镇国府的大门岂不是都要被踏破了？周九凤惊叹：“好家伙，那卖丫鬟岂不是能卖到荒国首富？”赵浩、白秀、赵定边、赵无敌气的脸色一阵黑一阵子，当即就指着两个纨绔骂道：“你们两个小婢宰制，给我滚过来！”哎，好嘞。孟龙堂、周九凤应了一声，屁颠屁颠地上了桌。赵无敌恨铁不成钢道。孟州冯白四家乃昔日威名赫赫的大荒四将，怎么到了这一代，除了你们俩这样满脑子都是污秽的废物？孟龙堂不服，赵伯伯，您这话说的我就不爱听了。周九凤附和，哎，不爱听。孟龙堂补充，要说满脑子污秽，那浩哥。周九凤闻言，当即脸色巨变，连忙捂住他的嘴，赶紧补充道：“浩哥，跟我们混一起，真是应了他那句诗：出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”赵无敌本来已经发火了，看周九凤原回来了，才哼了一声道：“那是自然，我家浩儿乃是大荒诗仙。”你们平时和他在一起，多学些作诗作词，日后喝花酒也省得花钱。哎，懂。两兄弟连连点头，忙把带来的肉食糕点打开，整整齐齐的装到盘子里。赵定边只是静静的吃着饭，虽然感觉这两个纨绔有些不着调，但也没舍得骂他们。昔日大荒四将威名赫赫，杀的一族闻风丧胆，却不曾想驱逐一族的最后一战，却中了他们的圈套。老冯老白当场战死，白家只余白秀一人。老孟老周重伤残废，回京续命。随军出战的儿子孙子全部战死。孟家子嗣只剩孟龙堂和他的小姑，周家更是只剩周九凤一个独苗，只有冯家二代三代还活下不少，目前还在镇守戍边，防止异族反扑。这下场不可谓不凄凉。孟龙堂和周九凤之所以如此，也是赵定边跟两个残废的老朋友商量后的结果。纨绔有什么不好？没有比这条路更适合活下去了。他们先辈已经将血流尽了，保着他们延续血脉，不过分吧？赵定边晃了晃筷子，饭都凉了，快点吃吧。哎，好嘞，一家人重新动筷子。白秀倒是对他们刚才说的话很感兴趣。你们说，因为浩儿的诗，齐国使馆都被围上了。孟龙堂连忙把口中饭菜咽下。那可不是，一句“云想衣，长花想容
，搁谁谁不好奇齐国公主乃何等角色？周九峰附和：“我上次见这种盛况，还是浩哥在立春院作词清点花魁的那次。”老爷子脸色一沉，训斥道：“清点这词可不能乱用。”孟龙堂做了一个掌嘴的动作，却还是说道：“不过浩哥在风月界的影响力，还真未必输给皇上。不然你以为为什么各个青楼倒贴前都想请浩哥过去？就是因为只要他做出一首诗词，便会有一个姑娘因此身价飙升。你们两个能不能闭嘴？”赵浩终于听不下去了。这特娘的，平时甜甜也就算了，这特娘的当着我爹我娘还有我爷爷的面，你们吹我在青楼行业有多么勇猛？青楼战神赵日天，听起来很威风吗？赵浩都没敢看赵无敌和白秀的眼神，只想找一条地缝钻进去。果然，白秀神色古怪的看了他一眼，原来我浩那么厉害呢。他的心情有些复杂，作为一个斯文人，他自然不希望赵浩逛青楼，可作为一个母亲，又特别喜欢听别人夸自己的儿子。但自己这儿子有些奇怪，因为他最大的闪光点就是逛青楼，就很矛盾。赵浩。赵无敌有些烦躁，再厉害有个毛用啊！这次帮了荒国的大忙，却什么好处都没捞到，还领了二十大板。青楼倒贴钱怎么了？齐国使馆被围堵又怎么了？都是吃力不讨好。赵浩，他也没想到赵无敌的怨气竟然这么重，到现在还在发皇帝的牢骚。被赵无敌这么一骂，下半顿饭的气氛都变得安静了许多。六口人将还算得丰盛的晚饭扫干净，老爷子便站起身来，回卧房取出了一柄长枪和一柄长剑，分别塞到两人手里。这是魏国大将军的武器的仿制品，原件已经收缴国库，要按军功发配。我只能弄出纺织品给你们爷爷带回去，他们就好这口。哎，谢谢赵爷爷，谢谢赵爷爷。两个纨绔仙友的露出严肃的神情，认真的将未开刃的兵器守好，向赵定边鞠了一个躬。老爷子摆了摆手，浩儿，送他们回去吧。好嘞。赵浩点头，便带着两个纨绔出了镇国府。刚一出门，孟龙堂的眼睛就放出了光。日天哥，今天晚上有空没？你在朝堂做的诗词一传出来，各个青楼都要开诗词鉴赏大会，天香阁和醉梦乡都来邀请我们了。赵浩不由嗤笑。早就知道这两货无事不登三宝殿，感情又是白嫖来的。他斜睨了两人一眼，说清楚：他们邀请的是我，还是我们？孟龙堂一拍大腿，这就见外了，不是？咱们哥仨好的就跟一个人似的，还用分彼此吗？日天哥，你说今晚天香阁还是醉梦乡？周九凤也问道：天香阁还是醉梦乡？赵浩摇了摇头，今晚我有事情就不去了。纨绔了这么久，也该考虑一下自己的事业了。毕竟整个京都都在皇帝的眼皮子底下，不管要搞什么事业，都要进行缜密的规划。孟龙堂脸色一变，那可不行啊！你要是不去，浩补充道：“我要是不去，你们俩就不能白嫖了。”周九凤、日天哥果然懂我们。赵浩当即就从怀里掏出了两张纸，递到他们的手中：“这也算作是我的真迹，你们就拿这个赴约，混混还是没问题的。”高高兴兴的送走两兄弟，赵浩便准备回屋好好规划一下，却不曾想，还没回府，就看到黑脸汉子迎面走出来。“爹！”赵浩有些疑惑。黑脸汉鬼鬼祟祟的把他拉到一边，压低声音道：“浩，听说你能带人免费喝花酒。”赵浩听黑脸汉这么问。赵浩还真的愣了一下，他沉默了一会儿，说道：“你要是只喝花酒的话，跟着孟龙堂他们去就行，没人收您钱。父子俩一起逛青楼这种事情，以前倒是发生过，毕竟他的钱归白秀管，兜里毛都没有一根。不过黑脸汉向来都是只喝酒，不做其他的事情。”赵浩问他，他就说只为喝酒养眼来。但今天看他的神色稍微有些古怪，好像动机不是那么单纯。赵无敌有些犹豫，凄凄哀哀道：“那你有钱吗？”赵浩：“那你有钱吗？那就是不只是喝酒了。”赵浩打了一个哆嗦，这个还是算了吧。要是被娘知道，明天咱们两个得一起下葬。这样，黑脸汉有些失落。那我再想想办法。赵浩眉头一拧，爹，你玩真的啊？以前你不是说这辈子只爱我娘一个吗？黑脸汉瞅了府门一眼，确定白秀不在，才继续说道：“刚你娘问我要不要再生一个，说至少再替荒国叫一个武将出来。”我就寻思，这些年我也没少努力，是不是要补一大堆？你娘的肚子却还是没有动静。赵浩咧了咧嘴，你觉得是我娘有问题？黑脸汉理所当然道：“那你不是废话吗？你爹这么威猛，不跟你娘说。”是怕你娘伤心，你帮我想个办法，漂不漂亮无所谓，只要干净就。哎哎哎哎，他话说到一半就开始痛叫了起来。不知道什么时候，白秀已经站到他的身后了。此时修长有力的手指正恶狠狠地攥着他的耳朵。好你个黑脸汉，给你说了多少次，你这嗓门不适合密谋。你要真觉得我有问题，那你那些便是，我何时反对过？至于在儿子面前编排我，还想去青楼找埋汰谁呢？白秀越说越怒，扯着黑脸汉的耳朵就朝府里走。临进门时，还冲赵浩做出了一个割喉的手势。赵浩。这特娘的，家庭伦理大戏也来了。他以前没想过这个茬，潜意识里认为夫妻两个不想要孩子。毕竟黑脸汉是神武大将军，年仅四十便成为了一品高手。白秀虽然先有修炼，但也拥有三品的实力，按照常理身体必然不会有问题。但现在看，他们生不出二孩，该不会也是因为……这时，一串马蹄声打断了他的思绪。他转头一看，便看到一个熟悉的身影御马前来。老曹，赵浩眉毛挑了挑，这大晚上的，你过来所为何事啊？来人不是曹公公，又能是谁？曹公公从马上跳下来，踩着小碎步走到赵浩面前，恭敬道：“浩爷，我来这里自然是替皇上传话的。”皇上
。赵浩眯了眯眼睛，随后笑着做出了一个请的手势，里面请，就是我们刚吃过饭，你怕是蹭不到了。曹公公连连笑道：“您这就说笑了，来见浩爷，我肯定得提前吃饱啊。以前来镇国府宣旨，又不是没挨过饿。”赵浩则是亲热的搂住他的脖子：“你跟我扯什么犊子？来我的地盘能让你饿着？快随我进来。”说着，两个人便勾肩搭背的进了镇国府。回到大堂，白秀正在驯夫，黑脸汉子正规规矩矩的蹲在地上，人夫人数落。不过看到曹公公来，两个人瞬间就恢复了正常。白秀后退一步，落后赵无敌半个身位，看起来万分贤惠。赵定边也是放下手中书籍，站起身拱手道：“曹公公。”曹公公见状，连忙上前扶住他的胳膊，身体弓得比赵定边还低，使不得。镇国公的大礼，奴婢可受不起。赵定边也不为难他，微微一笑道：“曹公公深夜造访，所谓何事啊？”曹公公笑了笑：“皇上料想今日之事，大将军父子定然心存怨怼，所以特地命奴婢带来一件大喜事。”哼！黑脸汉不满的哼了一声。皇帝还知道对不起我们父子俩呀！我号儿立了这么大地宫，结果毛都没得到一根。我们爷俩反倒一人吃了一盘竹笋炒肉，我们脸都被抽烂了。皇上事后找拨有什么用？曹公公反问：“那大将军，这件大喜事儿您是不打算要了？”黑脸汉连忙摇头：“那自然是要的，反正已经对不起我们爷俩了，能找不一点是一点吧？”赵浩不由失笑，心想：这黑脸汉倒也拎得清。不过这也得亏是皇帝，要是别的什么妖魔鬼怪惹了他，就算事后给他磕头叫爷，都挽回不了。毕竟皇二爹面子还是要给一些的。曹公公微微一笑，镇国公一家听旨。话音刚落，赵家四口人便整整齐齐的跪了下去。曹公公语气肃穆：“皇上有旨，今日赵浩殿前作诗，扬我荒国文坛威名，功在当代，立在千秋。虽胡言乱语有失礼仪，但功过不能相抵，过以廷杖责之，故特赐婚以示嘉奖。宫中凡未出阁之公主、郡主，皆可随意挑选，七日之内给朕回复，钦此。”赵浩、白秀、赵定边、赵无敌，曹公公见一家人沉默，不由说道：“还不接旨？”老赵一家这才如梦方醒，齐齐说道：“臣接旨，万岁万岁万万岁！”老爷子长长的吐了一口气，赵浩也轻松了一些，旋即露出一丝得意的神色。众所周知，驸马是不能参军参政的，娶了公主就老老实实的当一个恪守妇道的富家翁便好。虽然没有实权，但不管是谁都会给点面子，甚至以赵浩的身份，就算不恪守妇道，也没人敢说什么。皇帝此举固然有限制赵家势力的意思，但相伴来的也必定是来自皇帝的戒备减少。老赵一家向来本本分分，从来不想着搞事情。对于一家人来说，肯定是个好事，尤其是赵无敌、白秀夫妇，高兴的几乎要跳起来。哈哈，还是皇二爹好，公主、郡主随便挑，太有排面了。黑脸汉忍不住哈哈大笑，嘴角都快咧到耳根了。白秀也是忍不住碎碎念道：“我听闻宫中有不少公主都格外秀外慧中，浩儿有福了。”黑脸汉犹豫了一会儿，道：“公主都是皇二爹的女儿，浩儿要是娶公主，岂不是差辈了吗？”白秀哼了一声：“怎么，你还想让浩儿娶郡主？所有郡主中，年龄最大的就是二皇子的女儿，现在才堪堪八岁，你忍心吗？”也是，黑脸汉只纠结了一会儿，便拍着赵浩的肩膀，哈哈大笑道：“没事儿，以后咱俩各论各的，我管你叫弟，你管我叫爹。”赵浩则是沉默良久，缓缓望向曹公公：“老曹，长公主是不是也算公主？”白秀、曹公公、赵定边、赵无敌，还是低估了这小子的野心。当地已经满足不了他了，他甚至想当叔。镇国府的气氛安静了好一会儿，曹公公才缓缓说道：“浩爷，长公主自然也算公主。”他后面还有一句话没有说。不过，如今皇室只有两个长公主，一个已经出嫁，另一个则是已经闭关三十年，寻求突破宗师境的契机。毕竟，皇帝也想要一个宗师境的皇姐。你这，啪！一个响亮的声音在赵浩脑瓜子上响起。黑脸汉满面怒容：“你是不是晚饭四季豆吃多了？搁这放什么屁呢？”随即看向曹公公：“老曹，我这狗崽子就是嘴贱，你别往心里去。”曹公公摆手笑了笑，他自然知道赵浩实在开玩笑。毕竟这些年，赵浩的行踪都是由他汇总起来给皇帝汇报的。他对赵浩的脾性一清二楚，喜欢姐姐不假。但是不喜欢阿姨，更不喜欢奶奶。他冲老赵一家拱了拱手，喜事既已带到，奴婢就不再叨扰了，告辞。老曹慢走。黑脸汉亲热的将曹公公送到门口，即将踏出府门的那一刻，曹公公忽然转身：“大将军，皇上还有一道口谕让我带给您。”黑脸汉笑道：“老曹，你说。”曹公公打量他了一眼，阴柔的笑道：“皇上让我给您说，这件喜事是江家和赵家的大事情，家里人知道就行了。成婚之前大可不必被外人知道，所以让您谨言慎行。若是闹得满城风雨，黑脸汉有些担忧，当如何？”曹公公道：“若是闹得满城风雨，皇上便会狠狠地责骂你。”责骂。黑脸汉面色一变，真是好严重的惩罚。曹公公笑道：“将军不必远送，回见。”说罢，便直接跨上马离开了。此次宣旨没有任何阵仗，仿佛他只是一个送信的小厮。关上府门，黑脸汉龇牙笑着就回到了大堂，靠上椅子便哼起了小曲儿。哼着哼着，就瞅向赵浩：“浩儿，你心中有没有心仪的人选啊？我记得有不少公主都跟你年龄相仿啊。虽然按照辈分来说，这些公主都是跟赵无敌一辈的。”但这玩意儿说不好，赵定边自从发妻失踪以后，从来没有过续弦的心思。赵无敌也是对白秀一心一意，虽然白秀没有
。而江征可是皇帝，三宫六院七十二妃，加上也是武将出身，繁衍大业一直都没有断过。现在后宫之中最小的公主，年纪比赵浩都要小，所以差辈很正常。就算不差到赵浩这里，也势必会差到别人那去。赵浩嘿嘿一笑，别说，我还真相中了一个，那长相不下于齐国公主，跟齐国公主一样好看。赵无敌不由伸出了大拇指，还是我浩儿会演如剧，在京都生活了这么多年，我都不知道皇二爹还有这么漂亮的女儿。白秀瞅着父子俩一脸嫌弃，不过一想到皇帝这么看得起自家儿子，心里也是美的不行。毕竟公主郡主随便挑的待遇，可不是谁都能享受得到的。这里面固然有老爷子威望的因素在，可难道我儿子的优秀就是可以或缺的吗？归根结底，还是因为我儿子有才华。可惜就是不走正路，不然皇帝肯定会更宠爱他。老爷子则是在旁边闭着眼睛不说话，不过看他微微扬起的嘴角，想来心情也是不错的。他担惊受怕了这么久，总算能把心放到肚子里一会儿了。只是闭目养着神，却感觉桌椅一晃一晃的，他不由侧过脸。训斥道：“多大的人了，坐着别抖腿。”赵无敌咧嘴笑道：“这不是高兴吗？”见老爷子又瞪自己了一下，赵无敌只好讪讪的站起身，向白秀伸过手，给点钱。白秀眉头一拧：“你这是要钱喝花酒？”黑脸汉挑了挑眉：“这么大的喜事喝花酒？我跟我兄弟去喝正经的酒，庆祝庆祝不行吗？”白秀这才不是那么生气，不过还是犹豫道：“皇上不是让你不要到处乱说吗？”黑脸汉傲然一笑：“我如此守口如瓶，像是那种喝醉酒到处说胡话的那种人吗？再者，就算我乱说，皇二爹也就责骂我一个人。”你这么畏首畏尾干什么？真是个妇道人家！白秀，他琢磨了一下，好像也是。而且今天喜事上门，也没有必要跟这个黑脸汉置气，便从腰间取下一个荷包丢了过去，请他们喝点好的，别买那种烈酒，丢了我们镇国府的脸。哎，好嘞，夫人真好，去你的！目送黑脸汉离开，赵浩悠悠的叹了一口气。若是到处声张，必定会狠狠责骂。这就差告诉黑脸汉，你赶紧声张，声张的越快越好了。守口如瓶，还是守口如瓶罢了。管皇帝是真心还是演戏，自己所有记忆都回来了，就一定要找一个保命的手段，不然，点亮文心前，我猥琐着不发育；点亮文心后，我还猥琐着不发育。那这颗文心，我不是白点了？一定要想个办法，在不引起皇帝注意的前提下，拥有属于自己的力量。乾清宫，江征躺在软榻上，在温煦的灯光下，静静的看着奏折。如今荒国武德充沛，大败魏军之后，威望几乎达到了开国以来的顶峰。军功爵制与屯田制并行，并且充分发展农业，不管军力还是国家经济。比起几十年前，都有了突飞猛进的进步。若是没有大规模的征战，即便没有齐国资助，也能缓慢扩张，迟早成为中原五国都要仰望的庞然大物。如此环境，遍地都是喜讯，他怎么能不喜欢看奏折？只是他心中一直有一块心病，久久不能抹去。如此荒国，已经有了盛世前兆，但就怕以后的盛世不幸将……唉，江征叹了一口气，把奏折合起来放在了床头，揉了揉眉头，感觉一切都索然无味。这时，一个身影踩着小碎步进来了，皇上。江征侧过脸问道：“消息带到了吗？”赵家什么反应？曹公公笑道：“无比欣喜。”江征又问道：“除了欣喜呢？”曹公公意有所指，镇国公松了一口气。江征又问：“赵浩那小子呢？”曹公公笑道：“赵浩那小子好像有些得意，这臭小子估计尾巴又要翘到天上了。”江征这才微微一笑，笑容中带着一丝轻松，也带着一丝溺爱，好像是自己的孙子又做了什么调皮的事情一样。乾清宫。江征已经从软榻上起身，正在书案前笔走龙蛇。虽然须发皆已花白，却依旧意气风发。比起年轻时现有老态，更多出了几分睿智精明。曹公公立于书案旁，静静地看着皇上，脸上也带着一丝笑意。皇上好像也很久没有这么轻松了。不一会儿，江征便放下了毛笔，上品的宣纸上面已经多出了17个苍劲有力的名字。这些名字，曹公公都认识，因为这些都是尚未出阁的公主。江征看了看自己的字迹，颇为自得道：“大伴儿，你看朕的书法没有退步吧？”曹公公赶紧说道。任谁看了都会觉得皇上书法日益精进，哪有退步的道理？江征微微一笑：“你说赵浩那个小子会选哪个公主？”这曹公公在17个名字上面扫视了一眼，他也不知道赵浩会选哪个，但他已经猜出了皇帝想让赵浩选哪个。他笑了笑：“赵浩这厮，今日喜少女，明日喜人妇，奴婢哪能猜出他的脾性？猜出来的，但他敢说。”江征哈哈大笑：“我都忘了，这个臭小子还是个不爱的主。”皇帝笑：“公公怎么能无动于衷？”便咧着嘴在旁边陪笑。翌日清晨，天香阁花船上，梦龙堂伸了一个懒腰，虽然腰酸背痛的，但看着怀中的家人，一股幸福感油然而生。跟着赵浩混，是他这辈子做过最正确的决定。昨天晚上，他和周九凤一起应杨妈妈的邀约，来了天香阁的诗词鉴赏大会。两人虽然是大老粗两个，但他们的后台是谁？赵浩。这次诗词鉴赏，鉴赏的是谁的诗？赵浩。以赵浩的贴心，把真迹给他们的同时，怎么可能不附赠两篇诗词赏析？凭借着原作者提供的诗词赏析，兄弟俩在诗词鉴赏大会上大杀四方。虽然还有一些文人骚客赏析的更邪乎，好像比赵浩这个原作者赏析的都唬人，但小爷有真迹啊！啥也别说，昨天晚上兄弟俩就是最靓的仔。就比如梦龙堂怀里躺着的这个，就是京都中颇有名气的小花魁
，很多公子哥花了大价钱都很难与他共度春宵的美人就为了赵浩的一篇真迹，啧啧啧！当然，这种小花魁比起黎师姑娘那种级别的大花魁，实在是差远了。而且，黎师这种真正的花魁，从来不轻易委身于人，尤其是被赵浩染指之后，往往都会为赵浩守身如玉很长时间。这段时间，还是会像以前一样，只卖一不卖身。只有确定赵浩对自己占有欲不强，或者不再感兴趣之后，别的恩客才可能有春宵一度的机会。而那时候的花魁，大多都得到了一两首诗词，也算是加上赵浩的权威认证了。虽然已经不是完璧之身，身价却能翻至少一倍。这也算是大荒京都的一处奇景了，就是周九凤这货太鸡贼了。孟龙堂还是有些不太爽，陪自己的这个姑娘虽然也算一个小花魁，但比起周九凤的那个还是差了一些。当然不是因为周九凤更帅，而是周九凤手中的真迹是云想衣长花想容，而自己手里的真迹是桃花深镜一痛经。前者浪漫绝美，后者香艳旖旎。虽然都是不错，但各花入各眼，想要云想衣长花想容的姑娘，气质当然更纯洁一些。哎，昨晚我怎么就没想这一点呢？孟龙堂穿上衣服，心中有着淡淡的失落感。正准备推开窗户，用江景洗脱愁绪，却忽然听到门外传来一阵凄惨的哭声。这哭声婉转低吟，却又撕心裂肺。他心中一惊，该不会是姑娘对周九凤情根深重，结果周九凤啼哭走人，伤了人家的心吧？很有可能啊，毕竟这花粥上只有自己和周九凤两个男人。孟龙堂也在青楼混迹了不少年，听过不少次这种哭声，一般都是某花丛浪子许诺一定会为姑娘赎身，娶她做妾，结果不出所料食言的时候，才会出现这种哭声。所以他自然而然地联想到，这会是周九凤做了负心人。他的心情不由有些沉重。原本以为兄弟俩处于同一起跑线上，没想到周九凤竟悄悄拥有了当负心人的能力。凭什么？孟龙堂有些不服，当即推门而出。床榻上的青桃姑娘听到动静，也悠悠醒来，胡乱穿起衣衫，便也跟了出去。到外面一看，果然发现陪周九凤过夜的碎玉姑娘正抱膝痛哭，哭声哀痛，闻者伤心，听者流泪。果然，孟龙堂深受打击。为什么竟然有姑娘为周九凤哭得如此伤心？我不服，我不服！他陷入了深深的自我怀疑。青桃虽然不知道好姐妹为什么痛哭，但也猜了个八九不离十，很快就有了共情的感觉，赶紧蹲下身，搂住了好姐妹的肩膀。姐妹不哭，那些臭男人不值得你伤心。哦，这个时候，周九凤也睡眼朦胧的趴在了二楼围栏上，一脸不耐烦道：“这大早上的哭坟呢，还让不让人睡觉了？”你，青桃有些愤怒，但一想到对方的身份，只得把话咽下去。虽然周家已经没落的差不多了，那也是皇家认可的功勋世家，自己不过一个青楼女子，哪敢对周九凤指手画脚？她不敢，但孟龙堂敢。孟龙堂一个纵身就跃上了二楼，一把就抓住了周九凤的衣领。好你个周九凤，平时还看不出来，没想到你竟然也是一个人渣。负了碎玉姑娘的心也就罢了，还嫌人家吵，哭都不让人家哭。周九凤一脸懵逼，啥？我负了谁的心？孟龙堂咬牙道：“你负了碎玉姑娘的心。”周九凤明显没睡醒的样子，谁负了碎玉姑娘的心啊？孟龙堂，呸！周九凤。这个时候，甲板上的青桃姑娘也站起身，借着孟龙堂的气势，愤愤道：“周少爷，男子汉要敢做敢当，我们碎玉是青楼女子不假。”但青楼女子也有心，你这般提起裤子不认账，是不是太不爷们了？周九凤一脸懵，哈，昨晚我喝多了，回房就直接睡了，我都没有碰她。她反应了一会儿，感觉有些不对，便又说道：“就算碰了，也不应该这么讹上我呀。我来这可不就是为了碰她的吗？”孟龙堂嘴角一抽，你可真是个废物啊！青桃姑娘也是愣了一下，旋即更生气了。原来你们男人都这样，负心就负心吧，又何必此般推诿，将我姐妹伤至这般？我青桃不管别人如何，反正此生我不会再为男子掉一滴泪。这个时候，碎玉姑娘抽噎道。青桃，其实其实我不是为周少爷流泪。青桃愣了，那你是？碎玉姑娘抬起头，好看的双眼已经哭肿了，泣不成声道：“方才，方才我听杨妈妈说，皇上给赵公子赐婚了，宫中未出阁的公主郡主随便挑。”啊？什么？青桃顿时呆住了，只是片刻，眼眶便变得通红，泪水速速滑落，声音带着哭腔：“赐婚公主，那赵公子以后还能来天香阁吗？我们今生岂不是在难与赵公子相见了？”孟龙堂，周九凤，他们忽然想起了赵浩说过的那句话。人类的悲欢并不相同，我只觉得他们吵闹。姑娘，你刚从我被窝里爬出来，就为别的男人落泪，合适吗？两个衣着简约而不简单的姑娘抱头痛哭。孟龙堂和周九凤两个人都懵了，一个个站在旁边，竟然有种手足无措的感觉。长这么大，他们从来没见过此等场面。他们怎么都没有想到，皇帝下了一个赐婚的旨，宫中公主郡主让赵浩随便挑，朝堂上还没乱呢，反倒是青楼先开始乱了。他们也见识过青楼的姑娘们为了赵浩的诗词，曾经是多么疯狂，但他们还是有些不理解。赵浩成个婚，对青楼姑娘而言，竟然是此等噩耗。两人对视了一眼，对从对方的眼中看到了一句话：“这花船不带也罢。”于是孟龙堂摇响了船头的花铃，不一会，天香阁的伙计便出现在了岸边，吭哧吭哧的把花船拉到了岸边。兄弟俩刚跳下船，就看到杨妈妈急匆匆的走过来：“孟少爷，周少爷。”孟龙堂脸上撑起一抹笑容：“怎么了，杨妈妈？”杨妈妈脸上带着一丝焦急的神色：“听说皇上许给了赵公子一位公主，是不是真的呀？”孟龙堂神色有些古怪：“你这是听谁说的？”
这件事就是大将军在酒席上说的。孟龙堂指了指自己的鼻子，杨妈妈，我们兄弟俩昨晚在花桌上待了一晚上，你问我们是不是真的？杨妈妈愣了一下，随即叹了一口气道：“我这也是病急乱投医了。”根宝，你送送两位少爷。试问整个京都谁不知道，凡是赵浩喜欢待的青楼，必定血马赚钱。为什么？这纨绔从嘴上长毛开始就泡在青楼，哪个姑娘好他一眼就能看出来？只要是他看中的，就妥妥是荒国高质量女子，就更别提让他赋诗作词过的那些了。这就是风月界的人形风向标。他的天香阁近一个月就因为赵浩日日流连，流水硬生生提高了一倍。这等招财猫谁不喜欢？万一赵浩真跟公主成婚，逛不了青楼，那对整个京都的风月界都是致命的打击。哎，难啊！杨妈妈甚至怀疑这是一场皇帝针对风月行业的大阴谋，一时间愁绪万千。兄弟俩对视了一眼，以前来消费的时候都是杨妈妈亲自送的，现在根宝跟着根宝，两个人到了拴马的地方，齐齐的叹了一口气。孟龙堂脸色凝重，老周，这么说以后咱哥俩不能白嫖了。周九凤叹气，可不是吗？哎，两人都有些惆怅，瞅了一眼自己的马，却有些不太想离开。良久，良久，孟龙堂说道：“你说咱哥俩以后还能来这地方吗？”周九凤叹道：“我看够呛。”孟龙堂摸了摸自己的兜儿，我这还有七八两。周九凤问道：“金子？”孟龙堂摇头：“银子。”周九凤咧了咧嘴：“你怎么混得比我还惨？我这好赖还有一斤。”孟龙堂满脸无奈：“那我什么办法？现在我们老孟家除了我们爷孙俩，还有一个小姑，小姑要修炼。”君祥肯定不能指望了，我爷爷的俸禄也得贴过去不少。也是，周九凤点头。虽然他修为只是堪堪入品，但也深知修炼是多么烧钱的行为。别的就不提了，光说军饷这一方面，荒国的军饷分成两部分，一部分直接发给军人，另一部分却是发给军属。为什么？就是因为都放到军人那边，势必会全部投入到修炼里面，军属饿死怎么办？一般家里有余力的，甚至会反哺家中战士，因为只有战实力足够的军工，才能让家里过上更好的日子。其实，孟周两家都藏着一笔巨款。只不过那是驱逐异族最后一战中他们输败战死的抚恤金，别说要来花，就连想都不敢想。孟龙堂沉默良久，忽然严肃地说道：“老周，咱们得想办法自己赚钱了，一直啃老啃日天哥也不是个办法。”周九凤点头：“可不是吗？”孟龙堂问道：“你们有没有什么门路？”兄弟俩对视了一眼，陷入了苦思冥想，想了好久都没有想到门路。毕竟俩兄弟从小就天天跟赵浩鬼混在一起，掌握的技能都差不多，而且俩人还不会写诗，真心有些难搞。过了一会儿，周九凤说道。要不咱们也学学日天哥，模仿你小姑的字迹，再跟三皇子来往几封书信。一听到小姑，孟龙堂连连摇头，钱没了可以赚，命没了就啥都没了。上次也就日天哥了，换做别人，我小姑保证脑袋都给他拧下来。周九凤不由叹气，哎，搞钱怎么这么难啊？兄弟俩商量了好一会儿，最终还是没有商量出赚钱的门路，只能牵着马离开了天香阁。临了还依依不舍地回头看了一眼，现在已经是四时，大街上已经十分热闹了，但这份热闹似乎与兄弟俩无关，毕竟兜里就那么几两银子，也不知道能玩啥。只能寄希望以后赵浩还能经常出来玩，这样还能时不时的蹭一蹭。忽然，兄弟俩眼神顿时亮了起来，因为熙攘的街道上，一个声音格外的招耳：“开盘，开盘！”赵浩究竟会娶哪个公主，哪个郡主？买定离手，买定离手！啊，这！兄弟俩齐齐顿住了脚步，本来低落的心情瞬间就活泛了起来，心脏扑通扑通跳起来，血液流速都提高了不少。呼哧，呼哧，两人不由喘气粗气，甚至出现了头晕耳鸣的症状。只不过，他们耳鸣听到的不是嗡嗡的声音。而是哗啦啦的金币声，转头一看，赌坊里面已经人满为患，庄家已经是满面红光。上一次赌场这么热闹，还是荒魏两国交战的时候。虽然大家都笃定荒国必定能胜，但他还是靠着魏国究竟能撑几个月的赌局赚得盆满钵满。本来想着没什么大事发生，赌场很快就会迎来淡季，却没想到上天如此眷顾。先是齐国公主选驸马，所有人都压了一个自己支持的青年才俊，结果不曾想，宁晚离选了赵浩，结果赵浩家人不同意。什么结果？庄家通吃。虽然因为事发突然预热不够，导致规模不大，但这个离谱的结果却让赌坊老板赚了个盆满钵满。然后转头到了第二天，直接爆出了皇上赐婚的消息，赌狗狂欢，赌狗狂欢啊！荒魏大战，赵浩的爷爷一举定乾坤，齐国选婿，赵浩今天诗词，笑斩赌狗头。今天还是赵浩，是他，是他，还是他，赵浩永远低神。而此时，孟龙堂和周九凤兄弟俩比赌坊掌柜还兴奋。你是庄家，你也配当庄家？这场赌局，除了我兄弟配当庄家，还有谁配？哥俩对视一眼，当即就换来小厮，将马匹拴好，然后兴冲冲地挤了进去。不得不说，赌坊里是真的挤啊！但是越挤，他们就越兴奋。这些，可都是哥俩的韭菜啊！你们都在赌，而我们只需要回去问问日天哥，就能稳赚不赔。大盘周围人满为患，其中不乏有修为的人在，哥俩怎么挤都挤不进去。无奈之，只能爬上二楼，趴在围栏上才看到大盘上的内容。只见大盘之上已经表了32个烫金字。乐阳公主、紫阳公主、平阳公主，都是尚未出阁的公主和郡主的名字。只不过每一个投注池都是空空如也，
，看来是还没有开盘。赌方掌柜满面红光，想必大家都已经听说了。昨天曹公公去镇国府宣旨，说赵浩两手诗词，守卫我大荒文坛荣光，皇帝激赏不已，便要赐下婚约。又担心乱点鸳鸯谱不合赵浩心意，所以把所有未出阁的公主郡主全都献了出来，任赵浩挑选。这话说的，卧龙凤雏听了都直摇头。虽然他们已经差不多确定了这件事情的真实性，毕竟若是谣言，估计早就被朝廷的人压下来了。但这话说的也太离谱了。皇帝是什么人？赵浩又是什么人？即便皇帝无比宠爱赵浩，也不可能卑微到这个地步。积赏不已，担心不合赵浩心意，还把公主郡主都献了出来。这些赌方掌柜为了刺激赌狗消费，真是什么危言耸听的话都能说出口，就离谱！赌狗们一听，果然更兴奋了。不过还是有人质疑道：“掌柜，你该不会在唬我们吧？”掌柜斜眼瞥了他一下，这些话都是神武大将军自己说的，凡是昨晚在听雨轩的人都可以作证。众人不由啧啧赞叹：“公主郡主任选，皇上对赵浩这个纨绔还真是好啊！我反正是想不明白。”这个赵，除了作诗作词，什么都不会，凭什么皇上这么宠爱他？我也不明白，镇国公和神武大将军哪个不是威名赫赫的猛将，怎么生出了这么一个玩意儿？随意挑选公主郡主，估计就是皇上念在镇国公大败魏军有功，不好意思不给他面子。也是，皇上和镇国公关系莫逆，不给他面子，给谁面子？众人讨论的内容对赵浩极其不友好，绝口不提赵浩做的诗词挽回了荒国文坛的颜面。周九凤越听越气愤，当即就想撸起袖子跟众人理论。孟龙堂赶紧拉住了他的胳膊，压低声音道。不可冲动，赌方不是青楼，不是我们日天哥的主场。周九凤顿时就冷静了下来，擦了擦额头上的汗，可不是吗？你不说我都忘了。要知道青楼那个地方都什么人，要么是卖唱卖身的女子，要么是放松身心的文人骚客。前者要疯狂地舔赵浩，因为只要舔到赵浩，身价就能提升；若是得到一两首诗词，身价翻倍都是有可能的。另外一部分则是要舔花魁，怎么舔花魁？先舔赵浩的诗词啊！不管是虚情还是假意，大家在面上都要给赵浩面子。但赌方是什么地方？三教九流，贩夫走卒，先有权贵人家，最多有一两个好赌的纨绔。穷人仇富怎么能不讨厌整天都声色犬马的纨绔？至于那些纨绔，大部分都被赵浩欺负过，怎么可能说赵浩的好话？说白了，真就如同孟龙堂说的那样，青楼是赵浩拥趸的主场，这里是赵浩黑子的主场。搁这帮赵浩说话，不是找不自在吗？于是卧龙凤雏两个人只能暗戳戳的憋着气，听赌方的掌柜在那里鬼扯。掌柜等众人都安静下来，才继续说道。话不多说，桌上这三十二个名字便是所有未出阁的郡主、公主乃至长公主的名字，每天都会更新赔率。至于压谁，大家自己决定。说罢，便缓缓扫视了一下众人。场上众人无不露出跃跃欲试的神情，但却没有一个人立时下注。原因无他，因为他们根本就不懂祥啊！这么多公主郡主，他们耳熟能详的也就平阳公主了。平阳公主废除景田制和推行土地私有制的主要倡导者，极大提高了荒国的农业生产力。虽然在此之后，平阳公主便销声匿迹了，但荒国农民现在还将她记在心头。只不过，淮阳公主现在已经38岁了。虽说赵浩也会时不时的喜欢一下姐姐，但淮阳公主的年纪比起赵无敌也小不了多少岁了。赵浩叫她姑姑还差不多。好，首先排除一个错误选项，然后看向别的名字，众人傻眼了。特娘的，一个都不认识。这些公主整日生活在深宫大院之中，怎么可能是他们这些平民能够认识的？不了解信息，那就是盲赌，再上头的赌徒也不敢在这个时候下注。我知道，怀秀公主是皇上的姐姐，这个应该也能排除吧。不知道哪个小机灵鬼说了一声，赌方内顿时哄堂大笑。别说赵浩不可能喜欢奶奶，就算他真的脑袋里哪根弦儿搭错了，皇帝也不可能同意的。好家伙，干孙子直接变姐夫，跟我俩扯犊子呢？排除了两个选项，还有三十个，那些郡主也都排除了吧？好家伙，最大的才八岁。又有人提议道，有人沈笑道，说不定赵浩就喜欢这口呢。赌方又是哄堂大笑，赌方掌柜也不急，将众人排除的选项都用木板遮住，连带着郡主的名字也一起遮掉。众人那么说。不过是埋汰赵浩几句，不会真的有人相信赵浩会娶一个不到八岁的郡主。于是赌桌上只剩下了十六个名字，原本的三十二个已经去掉了一半。然后众人犯难了，这些名字他们大多只是听过，有的甚至听都没听过。这怎么选？这个时候，一个女生想起：“乐阳公主不就是赵浩赠诗的那个吗？”众人连忙转头，发现竟是隔壁酒楼的老板娘。赌方之中，三教九流，荒国民风彪悍，不像齐国那般儒道盛行，不讲究男女授受,受不亲。赌方里面自然是有女子的，只不过赵浩赠诗这个典故，很多人都没听过。所以，不少人都处于迷惑的状态，直到有另外一个女人问道：“就绿肥红瘦的那个，绿肥红瘦。”众人都有些疑惑，不明白这绿肥红瘦究竟是指的是什么。毕竟，距离荒国把异族彻底驱逐还没过多少年，文化普及率还低得可怕。除了富商权贵的子女，其他人能认识字已经很不错了。绿肥红瘦，什么意思？你告诉我，奈肥妖瘦我还懂什么意思？他们也觉得以赵浩的脾性，说不定还真是这个意思。但那两个部位是怎么跟红绿这两个颜色联系起来的？众人想不通，只好起哄道：“老板娘。”你解释解释呗。是啊，你家里那位也算是文人骚客，肯定比我们更懂赵浩。就是，青楼里的姑娘个个都懂赵浩的诗词。
，你家里那位没吃过猪肉，也见过猪跑啊？哈哈，赌方又是一阵哄笑。毕竟这一片，谁都知道，酒楼老板娘天天去青楼捉男人。老板娘被戳到痛处，顿时咬牙切齿：“你们放屁！我给他使个胆子，他也不敢去青楼。”有人问道：“那这绿肥红瘦，你是听谁说的？”老板娘支支吾吾道：“我也不记得了，反正是听别人说的。”众人一阵闹腾，不过也没过多取笑，因为看着老板娘的样子。显然是说不出什么所以然来的。等安静了下来，才有一个穿着有些穷酸的书生站了起来，慢条斯理道：“这阙词小生倒是听过，传言是哪天赵浩在青楼睡醒，推开窗子，刚好看到湖中泛舟的乐阳公主，震惊于她的美貌做出来的词。”众人顿时来了兴趣，纷纷起哄，让书生把词念一遍。书生也不想败了众人的兴致，缓缓吟诵道：“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？知否？应是绿肥红瘦。”这首词一出来，整个赌坊都陷入了短暂的寂静。不是因为震惊这首词有多妙，而是特娘的听不懂啊。不过又是雨，又是风，又是帘子的，好像还整挺好。书生却是啧啧称赞，好词，好词，的确好词。众人只能附和。有人问道：“先生，这首诗写的什么？确定是赠给乐阳公主的情诗吗？”话音刚落，所有人的目光都落在了书生身上。书生从来没有受过如此的关注，顿时有些手足无措，只能凄凄哀哀道：“是不是情诗？”小声不敢妄言。一小声看着应该是赵浩记录生活有感而发的词。大概意思就是，昨夜虽然雨点稀疏，但风却吹得不停。他酣睡了一夜，醒了以后，却依然感觉酒意尚未消散。为了正在卷帘子的侍女，外面海棠的情况如何，侍女便说和昨日一样。但其实这个时节应该是绿叶繁茂，红花凋零了。众人听得有些不耐烦，这是什么乱七八糟的，跟流水账有什么区别？不过众人还是忍着急躁，平心静气地说道：“你能不能别放屁了，给个准信？这到底是不是写给乐阳公主的情诗？你也别害怕，敞开了说，说错了，兄弟们也不会怪你。”对。不会怪你，快点说吧，给你跪下了。书生见众人如此相信自己，顿时一股暖意涌上了心头，声音都有力了很多。若单独拎出来，小生觉得并不是情诗。不过赵浩天生风流，自然不会无故作诗。况且这阙词意境绝美，并且有旁观者作证，说当日乐阳公主的确是淡绿罗裙，粉红裙带。这个时候又有女生附和，对，对，我能够作证。当时好像还有人替赵浩传词，被乐阳公主臭骂了一通。从那天起，就再也没有出过宫。顿时，赌坊里面沸腾了。那还说什么？铁定就是乐阳公主无疑了。那些花魁求爷告奶奶都未必能得到一首诗词，乐阳公主只是湖中泛舟，恰好被赵浩看到，这纨绔就上赶着作词相赠，这不是图乐阳公主身子，还能是什么？我作证，我叔叔的邻居的妻子的丈夫是绸缎商，曾经有幸见过乐阳公主一面，听说比仙女都漂亮。那还等什么？呀呀呀！就呀那个绿肥红瘦！一时间，赌方的气氛到达了高潮。书生见众人如此狂热，愈发觉得自己的推理有道理，抠抠搜搜从怀里掏出了几颗碎银子，也去排队下注了。二楼，周九凤也兴奋了起来，当即就掏出了自己仅剩的一金，准备下楼。孟龙堂一把扯住了他：“你干啥去？”周九凤眼睛都红了：“这特娘的，白捡的钱你不要啊！”孟龙堂眼角一抽，一巴掌拍在了他的脑袋上：“你特娘傻呀！那书生把别人哄傻，我能理解；把自己哄傻，我也能理解。但你特娘的，怎么也被哄傻了？”周九凤不服：“他说的那么有道理，怎么可能是在哄人？咱日天哥啥时候白白做过词？”孟龙堂恨铁不成钢道：“到底是不是给乐阳公主做的词？你直接问他不就完了？”你跟着日天哥混了这么久，是混成他的网友了吗？他也不知道网友是什么意思。这词汇是赵浩嘲讽三皇子网恋时说出的词汇。不过虽然不知道具体的意思，但孟龙堂也知道，这大概指的就是赵浩假装成的小姑和三皇子的关系。反正很不靠谱就对了。周九凤听了他的解释，顿时一拍脑门：“是啊，你瞅我这脑子，走，走，去镇国府，镇国府。”两个人到了，只能在大堂等候，因为平日赵浩没事的时候，一般都是待在凤无院。这个凤无院，除了赵家人，谁都不能进。当然，老爷子和赵无敌夫妇从来没有进去的想法，所以那里是赵浩绝对地盘，想要找他，只能等丫鬟通知。足足过了一刻钟，赵浩才慢悠悠地走了过来。孟龙堂打量他了一眼，发现他身上到处都是泥土和花叶，不由有些疑惑道：“浩爷，您今天这是亲自修剪花丛了？”赵浩白了他一眼，也没解释，只是不耐烦道：“有屁快放，又有什么事找我？这俩人平时都是叫日天哥的，只有有求于自己的时候，才会如此谄媚的喊浩爷。”孟龙堂也没有不好意思，便把赌场的事情原原本本地讲了一遍，最后问道。这阙词真是你写给乐阳公主的啊！赵浩想了好一会儿，才想起来绿肥红瘦这事儿，当初好像是闹了一阵子。他摇摇头道：“没有的事儿。”那乐阳公主我见过，虽然长得不丑吧，但也就是天香阁碎玉的水平。孟龙堂急切道：“浩爷，你可别唬我呀！你什么时候平白无故做过词？”赵浩摊摊手：“关键是那情内景实在是太契合了，我就随口吟出来了。”孟龙堂还是不信：“昨夜雨疏风骤。”赵浩，那天晚上大风降温，真是雨疏风骤啊！孟龙堂。浓睡不消残酒，赵浩，废话，你喝完花酒，第二天醒了，脑袋不难受？孟龙堂好像有些信了，点头道：“的确有些难受。”周九凤举起手：“我不难受。”
。赵浩和孟龙堂对视了一眼，齐齐伸出大拇指：“那你牛逼！”孟龙堂见赵浩神色如此真诚，已经相信七八成了。周九凤却是有些闷闷的，看向赵浩问道：“日天哥，我怎么感觉你这是写词追乐阳公主未遂，所以才这么解释，给自己找不面子啊？”赵浩啐了一口，当即就站起了身子：“不信我拉倒，自己滚吧！哎呀，谁呀谁！”孟龙堂急了，赶紧起身拦住他：“浩爷，别介。”这小子小时候脑袋被马蹄子踩过，你又不是不知道，别跟他一般见识。赵浩瞅了瞅周九凤那充满智慧的眼神，只能叹了一口气，重新坐了回去，拍了拍周九凤的肩膀，生无可恋的问道：“你还有哪点疑惑？一起问了吧。毕竟谁会和脑癌晚期的人一般见识呢？”周九凤则是一脸认真的问道：“试问卷帘人，却道海棠依旧。”赵浩叹了口气，说出来你可能不信，真特娘的有一个卷帘人，要不是看到这个人，我还真不一定做出这首词。结果这个臭傻，结果就是坏在这卷帘人身上了。老子被窝都没有出，他看到乐阳公主就觉得这首词是我专门为乐阳公主做的，屁颠屁颠跑下去邀功了。周九凤这次是真迟疑了，啊这！赵浩不耐烦道：“不信你们去看看立春院天字一号房窗外是不是有海棠，你们再想想，被那个弱智卷帘人坑了以后，老子还有没有去过立春院？”孟龙堂一拍脑门，好像还真是。周九凤则是陷入了诡异的沉默。赵浩嘴角抽了抽，用你的脑子想一想，淡绿罗裙、粉红裙带，这种红配绿的神仙穿搭，我能不能遭得住？妙啊！周九凤这才一拍掌。终于相信了赵浩，孟龙堂这才问道：“那日天哥，你有没有确定要娶哪位公主？”赵浩顿时露出了一丝笑容，那自然已经确定了。他心中早就有了人选，他选定的这个公主容貌不下于宁婉离，即便宁婉离有那般雄心，这位公主气质也分毫不差。而且他很确定，这个公主就是皇帝想让他选的人。听到这个答案，孟龙堂和周九凤顿时兴奋了。是谁？是谁？赵浩打量了他们一眼：“你们就指望着直接押宝赚钱？孟龙堂必须的，周九凤，不然呢？”赵浩咧了咧嘴，直接赌能赚几个钱。何况你们两个天天跟我混在一起，京都何人不知，何人不晓？只要你们押其中的一个，必定会有无数人跟风。到时候你们又能赚几个钱？再说，你们兜里总共才几个钱？是啊，两个人不由点头，然后看向赵浩。那浩爷，你说该怎么办？不赌钱，我们怎么赚钱？赵浩嗤笑了一声，极其神棍的说出了一句话：靠自己成功来赚钱很难，但是靠教别人怎么成功赚钱，那才真是躺着赚钱。哥俩顿时来了精神。浩爷，我给你倒茶。浩爷，我给你包瓜子。赵浩嘿嘿一笑，便压低声音，把自己的计划一五一十的说了出来。哥俩越听眼睛越亮。周九凤不由大笑：“浩爷，你是我亲爷。”孟龙堂则是说道：“不过浩爷，你还没告诉我究竟是哪位公主呢？”赵浩摆了摆手：“你们先等市场发酵一段时间再说，时机成熟之后，我自然会告诉你们压哪几个。到时候利润分我三成。你们先走吧，别耽误我忙正事儿。”好嘞，哥俩连忙点头，勾肩搭背的离开了镇国府。他们丝毫不关心赵浩在忙什么正事儿，毕竟凤无院三等侍女都那么漂亮，一二等肯定更漂亮，整天待在凤无院里面能有什么正事？刚才问他是不是亲自修剪花丛，都是给他面子，为什么身上全是泥土和花叶？别人不知道，难道他们哥俩还不清楚吗？管赵浩什么正事？自己哥俩的正事就是搞钱。虽然平日里镇国府门前的人不算多，但兄弟俩哼着小曲儿离开的景象，还是被有心人捕捉到了。赵浩成婚的事情不仅引爆了民间，就连朝堂和后宫都热闹了起来。虽然在荒国，镇国公的威望仅次于江征这个皇帝，但在朝堂之上还是有不少政敌的。毕竟这几十年，荒国可以称得上穷兵黩武，大部分的资源都向镇国公倾斜，触碰到了不少人的利益。所以，这次皇帝以随意挑选公主郡主的方式向镇国公示好，对他们来说无异于雪上加霜。本来就脆弱的神经，像是琵琶弦一样，被这两个大佬弹来弹去。给赵浩赐婚，那岂不是赵家要上天？虽然驸马名义上不能参军参政，但规矩是死的，人是活的。只要稍微回想一下过往，就能发现皇帝是多么宠爱。是多么溺爱赵浩，这下若是再给他选一个有皇兄皇帝的公主，多年悬而未决的储君位置，甚至都有可能因此发生变数。到那时，赵家的势力将会膨胀到何等地步？他们急啊，但急又有什么用呢？两位大佬互相抛媚眼，哪轮得到他们这些妖魔鬼怪指手画脚？于是，他们只能在极端愤怒的情况下选择忍气吞声，只能寄希望于赵浩关键时刻犯病，选出一个并不是那么正确的选择。不过，最热闹的还是后宫，尤其是那些西夏有尚未出阁公主妃嫔所居住的宫殿。女儿啊！赵浩虽然风流了些，也没有修为在身，但人长得帅又有才华，嫁给他也没有什么委屈的。毕竟这天下哪个男人不花心啊？他爷爷是谁？镇国公和你父皇那是过命的交情，如今更是一人之下，万人之上。只要嫁过去，便能富贵一生。嫁过去不仅对你有好处，你想想你的皇兄，皇储之位悬而不决几十年，为何你皇兄不能争一争？只要你嫁过去，就能得到镇国公的支持。难道你不希望你皇兄成为太子吗？相似的对话，只是一天的时间就发生了十数次，尤其是承乾宫，气氛更加热闹。因为承乾宫里面住着的是林贵妃，而林贵妃的女儿便是今天在京都人人议论的乐阳公主月清啊！你可是绿肥红瘦，那咱们不是吻了吗？承乾宫，林贵妃的兴奋简直无以复加。她一直都知道
，皇帝无比宠爱赵家的那个纨绔，自己的儿子在皇帝面前，甚至连赵浩的一根脚趾头都不如。但他怎么都没有想到，皇帝竟然那么看重这个纨绔。公主郡主随便挑，这是什么神仙待遇？林贵妃当然想跟郑国公攀上交情，但她也知道别家有公主的贵妃，肯定也和自己是一样的状态。储君之位，悬而未决那么多年，皇子足足有十九个，虽然年龄相差极大，但谁不想争一争？但皇帝就是一直在储君之位上含混其辞，就算群臣怎么样力谏，都没有动力储君的意思。僵持了这么多年，这件事情都没有一丝苗头，但现在苗头出现了。若自己女儿嫁给赵浩，郑国公有理由不支持自己儿子吗？到那时，别的皇子拿什么跟我的儿子比？林贵妃一开始还有些发愁，如何才能把别的公主踩下去，让自己的女儿脱颖而出？结果刚开始发愁，头还没开始挠，乐阳公主的贴身婢女就悄悄地找了上来。林贵妃一听赵浩还曾经为自己女儿做了一首词，当即心中就是忍不住的狂喜。毕竟她出身名门，还是有诗词鉴赏能力的，一看就知道这阙词绝非凡品。虽然不太像是情诗，但如此绝美的意境，怎么可能是平白做出来的？而且绿肥红瘦，明显指的就是自己女儿啊，这不稳了吗？于是他当即就把江月清找了过来，却不料女儿一听要嫁给赵浩，当场就不乐意了。什么？娘，你竟然要我嫁给那个登徒子？我不嫁，再有文采也不嫁。林贵妃顿时沉下了脸，这可是你得天独厚的优势，你怎么说浪费就浪费？赵浩的诗词，京都多少姑娘求都求不来，他却丝毫不求，便为你做了一首，足以见得他对你的真心。屁的真心！我们两个都没有正式见过，他就是偶然见到我的容貌，见色起意缠我的身子罢了。江月清有些生气，但看见林贵妃脸上的怒容，声音顿时就小了下来。娘，难道您忘了吗？我和秦公子有婚约的。这，林贵妃也犹豫了。她虽然现在贵为贵妃，在后宫之中身份只比皇后低一级，但其实她出身并不高贵。进宫之日，父亲只是一个小小的县令，自己封贵妃之后，才堪堪提到了知府的位置。可以说，他现在所拥有的一切都是自己拼出来的。靠山，老娘的就是靠山。但毕竟底蕴太薄。而江月清口中的秦公子又是礼部尚书的独子，若江月清真能嫁给赵浩，一切好说；但若是上赶着攀高枝，最后失败了，那就彻底把礼部尚书得罪死了。虽说自己膝下有一个皇子，还有一个公主，秦家不能拿自己怎么样，但太子之位就真是想都别想了。镇国公那边的高枝他想攀，礼部尚书的面子他也不敢落，真是为难啊！要是秦家主动来退婚，该有多好啊！但那可能吗？母女俩静静的对视着，良久良久，林贵妃叹了一口气。看到林贵妃叹气，江月清则是微微松了一口气。心中出现了一抹庆幸的情绪，仿佛劫后余生了一般。嫁什么赵浩？秦公子不香吗？永寿宫，娘，父皇让赵浩随便选公主，你听说了吗？听说了。怎么了？若是能嫁给赵浩，那就相当于获得了郑国公的支持，这可对我们大有裨益啊。的确，娘，我怎么感觉您无动于衷啊？难道你就没有想法吗？可是为娘，娘，别的妃子一个比一个野心大，咱们可不能坐以待毙啊。可是，真不真爱的没有问题，从小就长在深宫之中，还要什么真爱？可。一入皇家深似海，从此真情怎可追？嫁给一个纨绔，又有什么呢？丽妃沉默了良久，终于缓缓开口：“话是这么说不假，但为娘只有你这么一个儿子啊，刘儿。”她看着自己的儿子，不知道他什么时候才能认清自己的性别。江流，他回忆了好久，才想起来自己是十皇子，而不是十公主。母子俩对视了片刻，齐齐的叹了一口气：“原来咱家没有公主啊，那没事了。”但江流怎么想怎么不甘心，不依不饶道：“要不您跟父皇再生一个，年龄小点没关系，先把婚事定下。”等几年再成婚也没有什么关系，对吧？丽妃沉默了，江流也沉默了。过了好一会儿，丽妃才悠悠地说道：“其实也不是我不想，你父皇也想多生几个，不然为何七世高龄还夜夜在后宫操劳？但你瞧瞧后宫多少年没诞生小皇子小公主了。”江流也是，母子俩又寒暄了几句，江流便告辞离开了。看着自己儿子失魂落魄的背影，丽妃不由有些自责，自责自己没有给他一个女儿身。边疆，竹宜城，顾名思义，这座城乃是荒国驱逐异族之后。为了防止他们反扑建起来的熊城，如今更是封了五皇子为苗王，终身镇守边疆，无特殊情况不得擅离职守。这结果有好有坏，毕竟所有皇子中大多没有实权，只有两个就翻之后手握重兵，比现在京都里面的咸鱼皇子们要强多了。当然，付出的代价就是储君之位和他们没关系了。不为别的，就因为这两个藩王的母亲乃是投诚的异族部落之女子，现在边疆还有相当一部分异族居住，与本地人通婚生子，由具备异族血脉的藩王统治最为合适。巧的是，苗王有妹妹。而且是两个，就在今日，他养的鸾凤骨死了很多。所谓的鸾凤骨，乃是一种十分珍惜的苗疆蛊虫。这种蛊虫生存能力极强，只要不用特意的毒素毒杀，无论多么极端的环境都能生存下来。这种蛊虫有一种特性，就是在幼年的时候便会双双结为伴侣，只要其中一只死亡，另外一只无论多远都会立时暴毙。在这世界，乃是最快的传讯方式之一。只需将鸾骨和凤骨分开，按照顺序编，在网格养殖笼里面分至两地，便能轻松传递暗号。这种瞬时传讯的速度，完爆了齐国引以为傲的剑歌。很多人都以为，异族当年被驱逐的时候，为了不让荒国得到这种神物，已经将鸾凤骨全部毁灭了。
，但谁都不知道苗王偷偷留下了一批，并且繁育了下来，还让派人秘密带到了京都一批，就是为了时时刻刻监视京都的一举一动。而今天他这里的软骨死了一批，根据暗号赐婚诏号，苗王狂喜，当即就站起了身。妹妹呢？我的好妹妹呢？姜太生35岁了， 3 5年的时间，他从来都没有这么激动过。从断奶开始，他就被皇帝送到了竹衣城，从此除了皇帝寿诞和重要的节日，就几乎没有去过京都。十岁的时候，大妹被送了过来。二十岁的时候，二妹被送了过来；二十五岁的时候，母妃死了，兄妹三个人就待在这个鸟不拉屎竹衣城，管理着活得像侏罗一般的各族百姓，拿着最少的税收，训练着最狠的兵，每个月还要接受皇帝派下使臣的查验。这种日子，他早就受够了。别的皇子虽然没有实权，但住在京都，至少有遥望皇位的资格。他们都行，我为何不行？仅仅因为我身上有异族血统吗？荒国建国百余年，跟异族共处了也近百年，百姓之中有异族血统的不在少数，凭什么我不行？若是能得到镇国公的支持，这皇储之位未尝不能搏一搏。姜太生当即就卸下戎装，兴冲冲地回到了家。刚进门就看到了自己的二妹姜素素，虽然一副农家打扮，但却丝毫挡不住清丽可人的容貌。皇帝的长相英武不凡，他们的母妃又是一族有名的美女，兄妹三人的颜值自然都是逆天。此等美女就不信赵浩不心动。姜太生当即咧着嘴凑了过去，随手便从姜素素挎着的篮子里面拿了一朵鲜美菌菇，嚼了起来。素素，我这有一件大喜事告诉你。姜素素睁大了眼睛，哥。你，姜太生摆了摆手，你先听我说，赵浩你知道吧？巴拉巴拉，三言两语，他就把事情和其中的利害关系讲了一遍，末了还补充了一句：凭借你的美貌，只要随我进京，不愁那赵浩不动心。江素素见他说完，立时皱眉道：“可是哥。”姜太生顿时皱起了眉头：“你不想嫁？你要知道，这可是千载难逢的机会，你难道？”江素素也急了，可是姜太生有些恼怒：“没什么可是的，素素，你不能那么自私，你难道希望我们兄妹三人一辈子待在这个穷乡僻壤吗？”江素素咬了咬牙，哥，你能不能听我说话？姜太生哼了一声，你说。江素素指着他手里的菌菇，你吃的这个有毒。姜太生，他低头一看，红散散，白杆杆。再看一眼被咬的缺口，致死量。他沉默了一会儿，问道：“你采毒蘑菇回来干什么？”江素素反问：“我是谷女，采毒蘑菇不合理吗？”姜太生，好像挺合理的。他连忙封住了自己腹部七处大脉，吓死我了！我看你支支吾吾，还以为你不想嫁呢。江素素点头。你吓死的太早了，我的确不想嫁。我在家采采蘑菇，养养骨挺好的，去凑那热闹干什么？姜太生眉毛一拧，不行，你必须听我。江素素静静的看着他，你手里的这株是我精心培育的，只有我有解药。姜太生，江素素转过头，你去找大姐吧，她喜欢男人。说完便直接离开了，嘴里还嘟囔着：姓江的男的都是铁憨憨，性子那么急，都不等人把话说完。本想着江流是个例外，结果他也是个男的。江太生，他用真气封住了大脉。只要一天之内服用解药都没有事情，所以说还是得先忙正事。于是他去往了大妹江玉慧的院落。哥，有事吗？江玉慧听到有人来，当即打开了窗子，拢了拢凌乱的衣衫，然后把一个脑袋摁了下去，怒斥道：“让你停了吗？”看江玉慧面色微红，呼吸急促的样子，江太生沉默了良久良久，他才把赵浩的事情说了一遍。江玉慧呵呵直笑：“我是喜欢男人不假，但我喜欢的是很多很多男人。赵浩一个毫无修为在身的废物，拿什么取悦我？在边疆待着不好吗？我可舍不得我的小可爱们。”说着。拍了拍刚才的脑袋，你说是不是？一个含混不清的声音传来：“是，公主说的对。”姜太生皱着眉头：“可是，你不想去，素素也不想去，我们兄妹三人就一直待在这里。现在老头子在位还好，若真是哪天他驾崩了，换一个皇子登基，我们还能像现在这般逍遥快活？”听到这话，姜玉慧神情也有些严肃，思忖片刻说道：“那你不必问我和素素的意见，现在就带着我俩的画像赴京。赵浩看中素素的话，你就把他绑过去；看中我的话，我就用秘术修补回完毕之身后过去。”生死存亡的大事，牺牲些也是应该的。姜太生有些感动，不过还是犹豫道：“可是我现在中素素的毒了，若是这么做，怕是他不给我解毒。”姜玉慧笑了笑：“你就告诉他，这次你去京都是替我提亲的，这妮子没有一点大局观，不必照顾她的感受。”行，那我继续忙了呀。砰，窗子关上了，而姜太生的眼中也闪动着充满野心的光芒。皇帝给赵浩赐婚的事情引爆了民间，爆了整个皇室。相较而言，对朝堂的影响反而是最小的，但有一家人。却比任何人都要惶恐，那就是礼部尚书秦克一家。秦福，这可如何是好？这可如何是好？秦克在大唐来回踱步，神情之中充满着忧虑。当年皇帝给自己儿子赐婚乐阳公主的时候，他是极其满意的，因为他见过江月清，知书达理，温婉动人。最重要的是和自己的儿子两秦相悦。虽然当了驸马之后不能从军，不能从政，但夫妻二人总要诞下子嗣的，长久看来对秦家以后的发展大有裨益。可就在刚才不久，他听仆人说起了一个传闻，自己未过门的媳妇。江月清就是传说中的绿肥红瘦。虽说皇帝已经赐婚，但毕竟还没有完婚。江月清就算还没有出阁
也在赵浩挑选的范围以内。给自己儿子赐婚是圣意，给赵浩赐婚也是圣意，但问题就是两个圣意冲突了。赵浩不选择江月清，一切好说。万一选择了江月清，这不是让皇帝为难吗？万一这件事情闹起来了，自己不但得罪了皇帝，把镇国公一家也给得罪了。何况江月清还是绿肥红瘦，赵浩很有可能选择他，这可如何是好啊？他看向管家，老孙知礼回来了吗？管家叹气道：“少爷还没回来。”话音刚落，一个青年就跌跌撞撞的闯了进来，鼻青脸肿的，显然是和别人打过架了。爹，听说皇帝给赵浩赐婚了，公主郡主随便挑，是不是真的？看着秦之礼失魂落魄的样子，秦克顿时气不打一处来，怒声道：“你这是跟谁打架了？爹给你取名之礼，就是让你知书达理。看你现在满身都是尘土墨字，成何体统？”秦之礼愤慨道：“那些纨绔说我婆娘马上就要被赵浩抢走，压在身下了。大丈夫顶天立地，我岂能容他们胡言乱语？”看他执拗的眼神，秦克不由生出一丝心疼。他是一个父亲。怎么可能看不出自己儿子是真心爱江月清的？如今心上人被这么污蔑，不愤怒才是不正常的。秦克叹了口气，沉声道：“你收拾一下，等会跟我进宫。”进宫？进宫干什么？秦之礼先是愣了一下，随即露出了狂喜的神色：“您是想帮我求皇上，将月清从挑选的范围中排除吗？”爹，你真好。秦克沉默了良久，缓缓摇了摇头：“不，我们进宫是求皇上退婚。”什么？秦之礼声音凄厉，看着自己的父亲，满眼都是难以置信。他不解道：“为什么？”我不愿，我是不会同意的。我不跟你去。秦克神色转为严厉，那还有为什么？我说退婚，那便退婚。你这就换衣服，虚实便随我一起去皇宫。说罢，转身离开，留下秦之礼呆呆地站在原地。然而，一个时辰都没有过，秦府就传来管家的声音：“老爷，老爷，不好了，少爷不见了。”听到这个声音，秦克顿时脸色大变。镇国府相比于外面的热闹，赵家就安静了许多，仿佛这搅动全国的风暴跟他们没有一点关系一样。赵无敌因为乱说话，已经被皇帝下了禁足令，只能待在家里养生。老爹去陪皇帝钓鱼了，媳妇儿陪姐妹逛街了，儿子整天待在凤梧院里面，都不知道在忙啥。偌大镇国府，竟然连一个说话的人都没有，只能喊来仆人一起下棋。结果仆人下棋一个比一个厉害，要么杀得他溃不成军，要么演的太假，让他无比挫败。最后气得又是骂人，又是摔东西的。而凤梧院里面更是岁月静好。花园里，赵浩守着一口锅，里面咕嘟嘟的冒着热气，滚水里面花瓣翻腾。红菱温柔的在旁边打着下手，也不问赵浩在干什么。因为男人做事，女人少问少管。倒是赵浩先坐不住了，红菱，你就不好奇我在做什么吗？红菱这才露出一副好奇的样子。哦，公子在做什么呢？赵浩咧了咧嘴，不告诉你。红菱，你不告诉我，你问我干什么？赵浩看他一脸懵的样子，忍不住大笑，随即在他脸颊上亲了一口。我在做一个好玩意儿，等成功了，第一份就送给你。红菱温柔一笑，也没有追问，只是静静的添柴。这个时候，外院忽然传来一阵凄厉的马嘶声，声音有些狂暴，震得赵浩不由一阵哆嗦。这火灵马又发什么疯？他站起身来，你继续煮，我出去看看是什么情况。说罢，便匆匆来到外院。只见火灵马跟发了疯一样，在假山上面到处乱窜，每一蹄踏下，便有山石崩碎，哗啦啦的洒下来。假山之下已然是一片狼藉，若不是拴在云铁柱上，恐怕早就把整个凤梧院糟蹋了。老杨，老杨！赵浩当即大声吼道：“这火灵马自从进了凤梧院，就一直都是老杨在照看。”老杨匆匆赶来，少爷，赵浩只找火灵马，这畜生怎么了？啊，这。老杨瞅了瞅火灵马，支支吾吾了半天，也说不出个所以然来，只能闷闷地说道：“我也是刚认识他。”赵浩气急败坏道：“我不管，反正你得把他安抚好。这假山是我花一百金建的，要是毁了，就从你月钱里面扣。”啊！老杨的神色顿时就变得严肃起来，瞅着假山顶上的火灵马，观察了好一会儿，才郑重地说道：“我知道了。”赵浩挑了挑眉：“你知道什么了？”老杨只找火灵马，少爷你看，现在他的样子，像不像你被夫人拦着不让去青楼的样子？赵浩，别说，还真有点像。老杨神色笃定地补充道：“引犯了。”赵浩，他顿时有些牙酸，揉了好一会儿才缓过神来。“那你说怎么办？”老杨郑重道：“简单，跟昨天一样。”赵浩咧了咧嘴：“屁的简单，让他开心一次，咱们就得损失一匹马。劣等马看见他就直接跪了，咱们也别说一等马了，一匹三等马都得五斤，让他开心一次，咱们至少损失五斤。老子花钱都没有这么快过。”老杨也沉默了。赵浩有些头疼：“从西域马间偷马是不可能了，昨天偷的那匹马，皇帝还没找来算账呢。要是再去偷马……”那不是朝枪口上撞吗？现在他兜里总共就五十二斤。这，他忽然眼睛一亮：“老杨，你说这京都里面有没有马能让他反复利用而不死？”老杨目光一凝：“老太爷的私风战马。”赵浩沉默：“这火灵马世间罕有，即便魏国大将军也是踩了天大的狗屎运，才侥幸得到了一匹。不过，老爷子可是鼎鼎大名的镇国公，他的坐骑又岂是凡品？这私风战马原本也是域外的凶兽，只有一族中的奇人异士才能驯服，而且只能驯服性格较为温顺的母马。老爷子的这一匹，就是当时驱逐异族的时候抢来的。”虽然比起火灵马差了一截，但毕竟是战场上硬碰过的，应该不至于开心开心就死吧。赵浩不由露出了一丝笑容。行，那我去把他牵来。
整个镇国府能接近司风战马的，除了老爷子，也只有他了。毕竟小时候经常骑。虽然这司风战马有专人照看，但随便找一个理由也不难。一刻钟后，他牵着司风战马回来了。一个时辰后，他牵着一瘸一拐的司风战马离开了。火灵马也变得格外温顺。赵浩神色冷厉：“老杨，这件事情，你知我知，绝对不能让第三个人知道，懂了吗？”老杨正色道：“少爷放心，我守口如瓶。”赵浩这才龇牙笑了起来，嚣张的朝火灵马的屁股上踢了一脚：“老实了。”老蛇小爷，我带着你出去溜一溜。作为一个纨绔，装逼是每天的必修课程。这世上还有比牵着火灵马更装逼的行为吗？于是赵浩骑着火灵马，晃晃悠悠的出了门，一路上引来了无数人的目光。但赵浩的目光却被前方的一个人影吸引到了。秦之礼，金峰赌坊是整个荒国最大的赌坊。虽然关于赵浩的赌局才刚刚开了半天，但规模已经到达了前所未有的地步。毕竟皇家的瓜谁不想吃？尤其这次拱入皇家瓜田的，还是赵浩这个荒国第一号纨绔。所有人都好奇。他究竟会选哪一个公主？不过仅仅半个下午过去，好奇赵浩选择的人就少了一半。为什么要好奇？铁定是绿肥红瘦啊！当然，也有一部分成熟的赌狗还在观望，毕竟都是经历过暴死的人，性格当然要谨慎许多。而且现在赌局上的情势十分畸形，赌方每一个时辰都会更新一次赔率，可这都更新两次了，大部分公主名字下面的赌金数目都是空空如也，而乐阳公主名字下面赌金数额简直晃眼。这种极端的情况就导致了赔率万分的感人，其他公主的赔率还稍微向上浮动了一些。乐阳公主的赔率却是死死的守住了一赔三的底裤啊！这如此离谱的场景让庄家都有些心慌。万一这情况一直持续下去，而且赵浩最后真的选到了乐阳公主，整个京都的赌方都会遭到严重的打击。求求了，求求你们压一下其他公主吧！虽然庄家也觉得事情未必会有那么简单，毕竟其他公主都是名声不显，而赵浩却是有条件认识所有公主的。尽管只和乐阳公主传出了绯闻，但那里什么情况谁都不知道，可别人不知道，赌方老板们也不知道，只能暗恨这些脑瘫赌狗，就认准了乐阳公主下注。真要让他们赌对了，就真的要出现千年难遇的庄家亏钱了。其他十几位公主，你们能不能争点气啊？不过金峰赌方的掌柜毕竟是见过世面的人，当即就把自己的手下叫到密室里面，详细布置了一通后，最终语重心长地说道：“事情就是这么个情况，你们务必要把这些绯闻谣言散播出去，编得越像越好。实在编不出来，就雇几个酸书生来编。我们的目标是每一个公主的名下都有赌金，他们都是皇上的掌上明珠，不能冷落了任何一个。”众位心腹齐齐点头。是。等心腹们散去，掌柜终于长长的舒了一口气。其实，就算所有人都压乐阳公主，他们未必会亏。只要赵浩没有选他，那就真的是赌狗末日，赌方式的脑满肠肥。但他不指望这极端的情况赚钱，却极度担心这极端的情况亏钱。毕竟，只要是正常赌局，庄家都能赚钱，为什么要指望这种极端情况博大的？这样的话，赌方跟那些赌狗又有什么区别？所以说，现在最好把这种全民昏头的局势给扭转过来。掌柜深吸了一口气，出密室走到了众人面前，清了清嗓子。等众人安静下来之后，才说道：“众位莫要急着下注。”虽说乐阳公主已经确定就是那个绿肥红瘦，但诸位请想一想，如今适龄的公主足足有十六个。赵浩经常出入皇宫，自然和他们都有接触的机会。绿肥红瘦已经是一年前的事情了，你们怎么确定这浪荡子没有移情别恋？此话一出，众人齐齐怔了一下。是啊，难道指望那个浪荡子专一一整年吗？天香阁花魁听了都直摇头。刚才大家都上头了，听完掌柜这么说，顿时都冷静了下来。尤其是刚才下注乐阳公主的，都有些后悔。掌柜微微一笑，继续说道：“其实大家根本不用急，我们只需要慢慢等。”必然能等到一个正确答案。哦，哪个才是正确答案？什么时候才能等到？掌柜，你快说啊！等麦够了关子，掌柜才缓缓说道：“孟龙堂和周九凤。”众人顿时眼睛一亮。对啊，今天中午还有人看到这哥俩刚从镇国府出来呢。他们可是赵浩的左右两条狗腿。若他们要是赌了，肯定已经跟赵浩通过气了，跟着他们买准没有错。放心，各大赌方都有记名，就等一个孟龙堂和周九凤了。看到众人兴奋起来，掌柜不由心里暗笑。他当然不会这么高尚，带着大家一起赚钱。孟龙堂和周九凤肯定知道正确答案，也很可能会压正确答案，但他们也可以压别的答案，只要赌方给的钱够就行了。只要把一池水搅浑，就绝对对赌方有利。但就在这个时候，外面传来了一个激动的声音：“快去看啊！秦之礼在大街上把赵浩堵了。”此话一出，整个赌方都爆炸了。秦之礼是谁？礼部尚书家的公子，那日在朝堂之上，唯一一个文章上能与齐国文人媲美的人。他为什么要赌赵浩啊？你们不知道吗？据小道消息，三年前皇上曾经把乐阳公主赐婚给了他。竟然还有这种事！这么说，这是情敌当街对峙啊！这个秦之礼虽是个读书人，但却敢当街叫板赵浩，此一枪孤勇当真，值得敬佩。等等，秦之礼做出如此愤慨之举，岂不恰恰说明赵浩贪图乐阳公主的事情是真的？对啊，兄弟们，给我压压！然后又是一波人气势汹汹的把钱压到了乐阳公主名字下面。赌场掌柜当场就猛了，我说了这么一大通话，都快把局势扭转过来了。结果一个秦之礼把大好局面全毁了，而且看这情况。赵浩贪图乐阳公主的事情，很有可能是真的。秦之礼，我杀了你！大街上。
。赵浩奇在火灵马上面一脸疑惑的俯视着秦之礼，这张脸他见过，但一时之间想不起来是谁。可这货却手持狼头，正一脸愤恨的看着自己。他迷了，我赵浩一生行事最讲究的就是真诚，凡是我得罪过的人都会记住他的脸，以防欺负过人家以后给忘了。再次见面的时候，俩人都尴尬。但这号人我真不记得啊。于是他冲秦之礼拱了拱手，兄台，你谁？只看秦之礼的表情，就知道来者不善。但我赵浩从不斩无名之辈，因为火灵马的缘故，大街上围观的人本来就比较多。这下听到赵浩说的话，顿时一片哗然。这纨绔太嚣张了，杀人诛心，杀人诛心啊！抢了别人的未婚妻，还问别人的名字。听到这些议论，秦之礼本来就难看的脸色变得更阴沉了。大街上围观群众窃窃私语，毕竟是人都喜欢看热闹，尤其是看两个官二的热闹。而且赵浩的婚事又是整个京都都在讨论的事情，就更有意思了。不过，不同于围观群众的跃跃欲试，两个当事人却异常的安静。赵浩瞅着秦之礼，一脸迷茫，感觉自己碰上了一个小傻子。你都把我堵住了，不上前来敲我的脑袋，哥原地呼哧呼哧喘粗气是干嘛的？秦之礼也瞅着赵浩，他当然也想要敲赵浩的脑袋。虽然他是个读书人，但武学修为好歹也入了品，别的不敢说，对阵赵浩肯定能暴锤一顿。但，他看了看赵浩胯下的火灵马，不由咽了一口唾沫，感觉这个火灵马只是吐一口热气都能把自己烧死。这可是宗师级别战力的坐骑啊！赵浩有些不耐烦：“你哪位？有什么事情直说啊！”秦之礼忽然觉得自己作为一个读书人，不应当如此粗鲁，便直接将榔头丢掉，拱手说道：“赵公子，吾乃礼部尚书秦克之子秦之礼。”赵浩还是一头雾水。不过见他如此有礼貌，也不好意思一上来就对他，毕竟自己对外的人设是纨绔，不是脑残，便问道：“秦公子找我何事？”秦之礼也有些不会了，一时之间不知道怎么做。但想想识时务者为俊杰，而且火灵马可是宗师级别的强者。也算是半个前辈了，所以在前辈面前一定要礼貌。于是他平心静气地问道：“秦某冒昧打扰，只是想问你是否逐意于乐阳公主。”赵浩明白过来了，眼前这位应该是江月清的忠实追求者，不然也不可能当街拦住自己。有一说一，他对秦之礼没有什么恶感，对江月清也一样，最多感觉他有些自恋，所以他也不想为难这两个人。但是朋友，你当着这么多人的面问我，是想让我让步吗？我这要是让步，嚣张跋扈的人设岂不是要崩？我人设一崩，皇帝要杀我怎么办？四蛇五入，就是你要杀我啊！其心可诛，其心可诛啊！于是他下巴微微扬起三十度，用鼻孔看向秦之礼：“我喜不喜欢乐阳，跟你有什么关系？”此话一出，围观众人顿时窃窃私语了起来。赵浩护食了，这看着马上要打起来了呀！看来我们押对了呀！护食了，护食了。相比于围观群众的兴奋，赵浩的脸却沉了下来。娘的，你们脑补就脑补，但这行为也叫捍卫爱情好吧？护食的那叫做狗，不会说话就别说话。赵浩脸越沉，围观群众就越兴奋。看，他急了，他急了。秦之礼也愈发愤慨了，当即说道：“那你可知我与乐阳公主已有婚约？若你是个君子，现在就应向世人澄清，你与乐阳并未有丝毫瓜葛。虽然与江月清通信时，他从来没有提到过赵浩的名字，但万一赵浩单相思呢？对吧？”赵浩一听，心中微微有些诧异，因为这个婚约他还真是头一次听说。不过他的表情愈发嚣张了。我赵浩的确是荒国第一花丛君子，试问这京都谁不知道？荒国野花富贵花千千万，我赵浩想采哪一朵便采哪一朵。莫说你跟乐阳有婚约，就算乐阳已经嫁到了你们秦家，我一句话你都得送到我们镇国府上。死！围观群众齐齐倒吸一口冷气。夏日本就炎热，现在更是如同火炉一般。这纨绔实在太嚣张跋扈了。众目睽睽之下，竟然说出此等虎狼之词。而秦之礼的脸色也难看到了极点，瞪着赵浩，胸口剧烈的上下起伏。你，你，你！赵浩冷哼一声，第一天认识我吗？这么惊讶？秦之礼气得面容扭曲，当即俯身捡起了狼头，直直的朝赵浩扑了过去。我跟你拼了！赵浩也被他的行为吓了一跳，没想到一个读书人竟然这么上头。只是瞬间，他就察觉到胯下火灵马的杀意。认主的那次，他已经被老爷子打服了，虽然时不时的会暴躁一下，但已经默认自己是他主人了。秦之礼要是被这玩意儿踹一脚，恐怕当场就不活了。赵浩有些慌，本来想着反正自己也不会娶江乐清，干脆逗逗他，却不曾想这货为了江月清竟然如此冲动，明知火灵马的实力，还敢上来送死，这不是坑我吗？兰氏肯定拦不住了，这火灵马也不是个好脾气，眼见就要出人命了。围观群众也爆发出一阵阵惊呼。自从这火灵马出现在京都，关于他的讨论就没有断过。都知道这是魏国大将军的宗师级坐骑，他们纷纷捂住眼睛，生怕看到秦之礼命运当场的场景。就在这时，一个人影从人群中高高跃起，直接拦在了秦之礼和火灵马之间。在秦之礼刚准备跳起来给赵浩一榔头的时候，一巴掌拍在了他的脸上。砰！秦之礼重重的摔在地上，发出一阵闷响，地板都裂开了一道道恐怖的缝隙。人影也落在地上，众人这才看清来人的脸庞，正是礼部尚书秦克。在火灵马的注视下，秦克的身体止不住的颤抖。虽然他也修炼了数十载，但毕竟是一个文官，修为不过堪堪六品。面对宗师级的威压，甚至有种跪拜的冲动。他挤出一丝勉强的笑容，冲赵浩拱了拱手：“赵公子，吾儿鲁莽，还请你大人不计小人过。”见没出人命，赵浩也微微松了一口气。
毕竟是礼部尚书的儿子，若真是当众被火灵马踩杀，即便是镇国府也不可能随随便便糊弄过去。不过纨绔的人设不能崩，他斜睨了昏迷的秦之礼一眼，冷笑道：“秦大人若时时都如今日这般教子，想来也不会教出令王这种狂妄之徒。”听到这话，饶氏秦客定力再好，也不由脸颊一阵抽搐。这是在指责自己教子无方吗？荒国第一纨绔在指责自己教子无方，真真就无语了。但偏偏赵浩说的话，他又丝毫不能反驳，因为实在太有道理了。若是时时都如现在这般教导秦之礼，这小子应该也会明白朝廷的残酷了，拿榔头当街捶赵浩的脑袋，你是怎么敢的呀？秦克只能低头道歉，是秦某教子无妨，赵公子海量。呵呵，我赵浩没有别的优点，就是气量大。赵浩呵呵一笑，你把你儿子带回去吧。不过你告诉他，小爷我的婚事，除了我爷爷和我皇帝爷爷，没有任何人能指手画脚。若他在胡言乱语，这辈子都别想娶媳妇了。他喜欢一个小爷，我抢一个。说罢，便踢了踢马屁股，晃晃悠悠的从父子俩身旁绕过去了。待一人一马走远，秦克的身体才停止颤抖。长长叹了一口气，便背起自己的儿子朝秦府走去。顿时人群沸腾了。赵浩竟然为乐阳公主放出如此狠话，人家可是有皇上和镇国公撑腰，秦之礼是什么妖魔鬼怪？秦之礼喜欢一个，他就抢一个，这此等贼人，真性情。这下我说赵浩的心上人铁定是乐阳公主，该不会还有人反对吧？还等什么？压呀压，必须得压！白捡的钱谁不要？亏死赌方！于是，一群人浩浩荡荡朝赌方赶去。赌方的掌柜们都懵了。你们不要过来啊！秦府，畜生！秦克一挥手，耳光重重的落在了秦之礼的脸颊上，本来就有淤青的脸顿时肿了个老高。秦之礼刚从昏迷中苏醒，就又挨了一巴掌，顿时觉得头晕脑胀的。但他还是咬着牙，爹，我就不明白，明明是我和乐阳先有婚约在身，凭什么要那么惧怕赵浩？难道镇国公已经威风到可以不讲道理、罔顾圣意的地步了？哼，罔顾圣意？你还知道罔顾圣意？秦克冷笑，恨铁不成钢道，将乐阳公主赐婚于你是圣意。让赵浩随便挑选未出阁的公主也是圣意。若赵浩真的选到了乐阳公主，难不成你还要指责皇上出错了？秦之礼顿时愣住了。这秦克脸色无比阴沉。若你哪日入朝为官，要永远记住一点，皇上是永远不会犯错的。说这句话的时候，秦克也有些唏嘘。若是年轻时的江铮，他当然不用如此战战兢兢。但江铮已经七十岁了，虽然如今还配得上一代雄主的称号，可人老了，脾性总归会发生一些改变。秦之礼沉默了良久，所以爹，我们这次去皇宫退婚。秦克叹了一句：“皇上不可能犯错。”那么错的就只能是我们了。莫说镇国公在荒国拥有一人之下万人之上的地位，就算他只是一个普通的小吏，皇帝赐婚咱们也得受着。秦之礼还是有些不愿意。可是爹，啪，又是一巴掌落下。秦克怒道：“难道只有一家人为你陪葬，你才满意？”秦之礼呆住了，在原地怔了好久，才咬着牙说道：“爹，我跟你去皇宫。”话说出口，泪水便从他的眼眶溢出，顺着肿胀的脸颊流了下来。秦克看着自己儿子，也忍不住有些心疼，神情悲痛地将秦之礼扶了起来。然后递给他一瓶药膏，去把脸抹一下，等消肿了随我进宫。是，秦之礼接过药膏，静默不语。承乾宫，公主，公主，出大事了！一个宫女慌慌张张跑到了江月清的住处。江月清连忙问道：“出什么大事了？”宫女刚才跑得太快，呼吸有些急促道：“我听人说，就在刚才不久，秦公子在大街把赵浩堵住了。”什么？江月清顿时一惊，心中又是惊喜又是担忧。堵赵浩，肯定是为了自己啊！他一想到秦之礼为了自己，竟然连赵浩这个纨绔的路都敢堵。心里面就像蜜一样甜，可赵浩是什么身份？若是真的怒气上头，把赵浩打伤了怎么办？众所周知，赵浩这个废物纨绔是没有任何修为在身的。如果真是怒气上头把他打伤，后果真的不堪设想。他在皇宫里住的久了，当然知道皇帝和镇国公有多么宠爱这个纨绔。于是他连忙问道：“没出事吧？”宫女神色凝重：“出事了。”江月清心中一慌：“严重吗？”宫女点头：“严重。”都昏过去了。江月清脸色一白，惊惧交加之下，情绪有些失控：“完了，全完了。”秦公子怎能如此鲁莽？赵浩不过是做了一手词罢了，他为何要去找他麻烦？宫女愣了一下，公主，难不成你喜欢的真是赵浩？江月清微微皱眉，我喜欢赵浩，你为何会说此等胡话？宫女疑惑道。那为什么秦公子为了救您都晕倒了？您还说他的不是？江月清也愣了一下，你说晕倒的是秦公子？宫女沉默了片刻，您该不会以为我说的是赵浩吧？呼，听到这些，江月清如同劫后余生一般，长长的舒了一口气。晕倒的是秦之礼啊，那没事了。宫女愈发疑惑，总感觉自家公主似乎移情别恋了。这个时候，又有一个宫女急匆匆的赶来：“公主，公主，秦克大人带着秦公子进宫了。”江月清顿时一喜，秦公子肯定是来提醒父皇之前赐婚的事情的。宫女迟疑道：“那岂不是要得罪镇国公一家？”江月清微微一笑：“为什么会得罪？明明我们有礼在先，只需求父皇收回成命便可。再说，秦公子都敢当街拦截赵浩，为何不敢提醒父皇？”宫女，可……江月清拍了拍他的脑袋：“你还小，你不懂。”这就是爱情的力量，宫女，公主，你去哪？江月清激动道：“如此压力，我怎能让秦公子独自面对？我要陪他一起。”说罢，
，便快步离开了承乾宫。三转两转，他很快就跑到了乾清宫，这里便是皇帝平日居住和处理政务的地方。说来也巧，他赶到的时候，秦家父子正在宫外等候。看到秦之礼的那一瞬间，江月清感觉阴沉许久的天空都亮了，当即出声道：“秦公子。”秦之礼听到他的声音，顿时露出一丝喜色，但看到江月清时，又慌忙将视线移开，低下头，一言不发。秦克则是拱了拱手，见过公主。父子俩的态度让江月清有些疑惑，正准备开口询问，就听到一阵小碎步，转头一看，正是曹公公。秦克连忙道：“曹公公，秦某有要事禀报陛下，还请曹公公代为通报。”秦大人在此稍后。曹公公笑眯眯地看向江月清，乐阳公主也有事情禀报。江月清偷偷看了一眼秦之礼，点头道：“对，我也找父皇有事。”公主稍等片刻，曹公公微微欠了欠身，便直接去通报了。等他一走，江月清便朝秦之礼凑近了一步：“秦公子。”你今日来是和我们之间的婚事有关吗？秦之礼脸色一僵，只能点头道：“是。”可不就是跟我们的婚事有关吗？本来还不知道怎么开口呢，你这上赶着把正确答案送过来了，那就别怪我不客气了。秦之礼虽然心中愧疚，但着实松了一口气。能拖一会儿是一会儿。江月清听到这个回答，顿时精神大振，见秦之礼神色紧张，便开口安慰道：“秦公子，你放心，我父皇也不是不通事理的人，他和蔼的时候还是挺和蔼的。”一旁秦克微微叹了一口气：“是啊，你父皇和蔼的时候的确挺和蔼的。”但是，你可能不知道，你父皇凶残的时候也是真的凶残啊！乾清宫内，江征刚和老伙计钓了一下午的鱼，正惬意的躺在软榻上看书呢，就看到曹公公急匆匆的走来，不由皱眉道：“何事？”曹公公躬身道：“秦克、秦之礼父子和乐阳公主求见皇上。”嗯，江征先是愣了一下，不过还是很快想起了三年前好像给两家赐了婚事，不由脸色阴沉了下来。他们这是要提醒朕犯错了呀！大伴儿，你去把林贵妃也叫过来。乾清宫之中，江征就躺在软榻上，静静的看着折子。秦家父子和江月清跪在下面，江征不开口，他们就谁都不敢说话。良久良久，江月清终于忍不住了。父皇，江征皱眉道：“等你母妃到了再说。”江月清也感觉到情况不太对，便也不敢造次，应了一声，便又闭上了嘴。过了约莫一刻钟，林贵妃这才匆匆赶到。刚听到曹公公传唤的时候，他真的是一头雾水，不知道皇帝为什么无缘无故找自己。但现在看到了殿中贵妇的秦家父子和自己的女儿，他顿时就感觉有些不妙。不用说，肯定是这。个年轻人为了私情，把秦克请来说情来的。哼，礼部尚书虽然官职不低，但秦克，你该不会真以为这件事情是你能指手画脚的吧？只希望秦克的到来能激起皇上的怒意，当场把这场婚事给废了。礼部尚书的儿媳妇怎么可能比得过镇国公的儿媳妇？我女儿可是绿肥红瘦。他恶狠狠地弯了一眼江月清，才跪在了地上。皇上，江征这才放下手中奏折，抬起头扫视了一圈，众人纷纷低下头，无人敢与其对视。他忽然笑了笑，声音温煦道：“都别跪着了，平身吧，大伴儿，给他们赐座。”谢皇上，四个人纷纷落座。江征这才问道：“你们今天忽然闹得这么整整齐齐，所谓何事啊？”此话一出，所有人的心都提了起来，尤其是林贵妃和江月清母女俩。江月清是想着等秦家向皇帝提醒婚事以后复合，晓之以理，动之以情，说服皇帝，为幸福抗争，为自由抗争。林贵妃则是想着如何打着圣意不可违的旗号，将这桩婚事毁了。一定要战斗，必须要战斗。而此时，秦克又站出来跪了下去，重重磕了一个头：“皇上，臣有罪。”请皇上责罚。江征抬了抬眼皮，这些文臣就喜欢咋咋呼呼的，他早已经习惯了，只是懒洋洋的开口问道：“你何罪之有啊？”秦克深吸了一口气，三年之前，皇上曾将乐阳公主赐婚无儿，果然是这件事情。江征脸上笑意不减，神色却是转冷，而江月清则是眼神有些激动，林贵妃则是比他更激动。只有秦之礼深深的低着头，仿佛脖子上压着一块巨石。在几乎所有人的注目下，秦克话锋一转。臣以为当时两个孩子太过年幼，丝毫不懂男女之情。如今知礼已然弱冠之年，才发现自己并未如同想象那般倾心乐阳公主，所以老臣斗胆请皇上收回成命，莫让这段错误的姻缘毁掉两个孩子。他丝毫没有提两段赐婚之事的冲突。什么赐婚诏号？我听都没听过。我没听过，皇上便没有犯错。错的是我，唯一的罪人就是我这个悔婚的人。此话一出，母女俩都呆了。林贵妃眼睛猛然睁大，难以置信的看着秦克。刚才不久她还在做梦呢，没想到秦克还真就自己主动上来悔婚了。而江月清则是如遭重击，眼神一阵空洞，看向秦之礼，却发现秦之礼死死的低着头，怎么都不敢与自己对视。江征也是稍微愣了一下，不过很快就摸清了秦克的想法，嘴角的笑容一闪即逝，随即摆出一副怒容：“放肆！婚姻大事岂容你这般些？”秦克又磕了一个头，请皇上治罪。请皇上治罪的意思，就我不会改。江征怒极，随手抓起一个杯子，就摔到了秦克的面前：“茶水四溅，瓷片迸飞。”所有人都齐齐的打了一个哆嗦。秦克不为所动，再次磕头道。请皇上治罪。他语气平稳，像头倔驴。江征对他怒目而视，不过只怒了一会儿，便又无力的摆了摆手。罢了罢了，姻缘这种事情不能强求。但你违抗圣旨，实乃罪大恶极。不过念在你多年勤勤恳恳劳苦功高，便罚你半年俸禄。众人刚才砸杯子的时候，像是要杀人。
，现在正是责罚的时候，却像闹着玩。”半年俸禄，秦克微微松了一口气。虽然半年俸禄也不少了，但自己这次也算替皇上解围，日后必定会成倍的还回来。林贵妃心中狂喜，但表面上却不敢表现出来。只有江月清猛地站起身来，径直走到秦志礼面前，神色冰冷道：“你爹说你并未倾心于我，我现在问你是真的吗？”秦志礼沉默。江月清恨声道：“秦志礼。”你难道连抬起头看我的勇气都没有了吗？秦之礼身躯颤抖了一下，脑海里却不断回想着进攻路上秦克反复交代的话。这次退婚跟赵浩一点关系都没有，唯一的原因就是他根本不爱江月清。若这两点都不能咬死，那就是愚弄圣上，很可能给整个秦家招来灭顶之灾。这个时候，林贵妃开口训斥道：“月清，不得无礼。”江峥也不耐烦道：“行了，皇宫里不是你撒野的地方，别人都来退婚了，难道你还能强嫁不成？”江月清眼眶发红，父皇。论受宠程度，虽然她远远比不上赵浩，但与其他公主相比，还是跟江峥很亲的。甚至说，林贵妃几乎没有底蕴，之所以能封贵妃，就有她很大一部分原因。所以，她才敢未经通报就直接跟着秦家父子一起进来。可现在，她在江峥身上感受不到半点怜惜。江峥摆了摆手：“行了，朕罚了，你们都退下吧。”众人对视了一眼，只能告退。等众人散尽，江峥重新坐回到软榻上，指着地面道：“大半儿，把茶杯给我收拾一下。”哎，曹公公连连点头。飞快弓起身，收拾碎瓷片，一边收拾一边说道：“皇上，您别气伤了身子，这秦克就是老糊涂了。”江峥嘴角微微勾起：“你当真感觉他是老糊涂了？不用装傻，因为装着装着容易真傻。”曹公公笑道：“这不是替您生一下这老狐狸的气吗？气吗？当然有一点。反正江峥经常在朝堂上被这些文臣气到，一个个滑不溜秋的像泥鳅，一定能赶在你骂他们罚他们之前给你跪下。不过秦克这次做的倒是挺懂事，知道把所有罪责都揽到自己身上，也算对得起他礼部尚书的位置了。”江峥笑意不减，不过我那老伙计威望倒是挺高，他孙子选婆娘，礼部尚书都得屁颠屁颠跑过来退婚。一个贵妃也乐见其成，恨不得赶紧把女儿送出去。哗啦啦，曹公公不由抖了一下，手中的碎瓷片洒了一地。出了乾清宫以后，江月清心头满是愤懑和失望，脚下的速度下意识提高了不少，而秦之礼也终于抬起了头，紧紧的跟在他的后面。他跑，他追，他插翅难飞。江月清毕竟是个女子，怎么都甩不掉他，只能停住脚步，转过头来恨声道：“秦之礼，你跟着我干什么？”月清，我，请你放尊重点。你我尊卑有别，我是乐阳公主，你哪来的胆子直呼我名讳？乐阳公主，我，看你那唯唯诺诺的样子，我真是看错你了。江月清越来越失望，尤其是看到秦之礼不敢与自己对视的时候，更是气不打一处来，当即转身就走。秦之礼慌了，想要伸手拦他，却不料被他反手一巴掌打在脸上，刚刚消肿的脸顿时又肿了老高。他愣住了，只能任由江月清离开。林贵妃冲秦克歉意一笑：“秦大人，今日之事是非我等所愿，我带小女向二位道歉。”秦克欠了欠身，娘娘太客气了。林贵妃摇了摇头，便追了上去。秦克拍了拍秦志礼的肩膀，轻声安慰了几句，但秦志礼就跟丢了魂儿一样，将他的手拨开，便踉踉跄跄的朝宫外走去。承乾宫，月清，天下男儿皆薄幸。以前你不过是被秦志礼蒙蔽了双眼罢了。既然已经认清男人的面目，为什么不嫁给一个有权有势的男人呢？林贵妃循循善诱。江月清冷冷的看他了一眼，娘，既然你的目的已经达成，又何必落井下石？难道非要我像那些青楼女子般贴到赵浩身上，你才满意吗？林贵妃被他这般讽刺，眼神中的怒意一闪即逝，不过最终还是化作了一抹心疼。他抚摸了一下自己女儿的脸，你在生为娘的气。江月清冷哼一声，我可不敢。林贵妃摇了摇头，现在屋里就我们娘俩，你有什么委屈说了便是。江月清终于忍不住了，您为了攀上镇国府的高枝儿，都弃女儿的幸福于不顾了，还有什么好说的？林贵妃叹了口气，这结果自然是为娘乐见其成的，但你真觉得这件事情是为娘想扭转就扭转的？从秦克决定来见你父皇的时候，一切就都已经木已成舟了。江月清不服道。后宫之中封贵妃的总共只有三个，您明明是父皇最宠爱的妃子之一，我们明明也是站这里的，只要您开口，完全可以让父皇收回成命的。林贵妃惨然一笑：“傻月清，难不成你真以为贵妃身份和你父皇的宠爱就是金牌令箭吗？”江月清愣了一下，可平时父皇对你可都是？若你父皇真是那种慈爱的老好人，为何秦克这般急匆匆的过来退婚？你当真以为全是因为镇国府的威望吗？林贵妃摇了摇头：“有一件事我一直都没有跟你讲过，以前后宫里面只有一个贵妃，你父皇几乎是冷落了整个后宫。”而独宠他一个，连这一年，甚至连皇后的寝宫都没去过。江月清有些好奇，这件事他的确是头一次听到，不由问道：“那位贵妃很美吗？”林贵妃点头，绝美。为娘在她面前，甚至都没有与她对视的勇气。这下江月清是真的惊了，她向来以自己的容貌为傲，而她的容貌就是遗传的林贵妃。但现在林贵妃却说她连跟那个女人对视的勇气都没有，这得是何等角色？她更好奇了，为何我从小到大都没见过这号人物？林贵妃语气中带着一丝心悸，因为她死了。江月清吓了一跳，死了？怎么死的？是病死的吗？林贵妃摇头，不知道，没有任何一个人知道那位贵妃的死因。在她死之前，除了你父皇
，钟翠宫就只有宫女太监能进，就连御医都没有往来过。后来他死了，原本钟翠宫里所有的宫女和太监都成了陪葬。后来又换了一批新的宫女太监，从进入里面开始就再也没有出来过。即便物资也是内务府的太监送到门口，由里面的人取。这，江月清也被吓住了。贵妃临死前甚至没有御医出入，说明根本就不是病死的，不是病死的，那还能是怎么死的？想想都可怕。林贵妃摇了摇头，说起来，魏娘还要感谢那个女人，她不死我就封不了贵妃。你父皇的宠幸也不会到我头上，但为娘也从来不会仗着这些宠幸去要求什么。你父皇想做什么，那顺着他的意便是。我今天是个贵妃，不代表我明天不会是具尸体。你仔细想想，刚才娘虽然没有帮你，但可曾落井下石，说过半句劝你父皇悔婚的话？江月清沉默了好久，最终还是点了点头。林贵妃不但没有落井下石，甚至连话都很少说。只是本来在她眼中和蔼和严厉并存的父皇，今日却仿佛忽然变了一个形象。这个形象很陌生，陌生的让她心底泛出一丝丝凉意。良久良久。母女俩才从压抑的气氛中恢复过来。林贵妃叹了一口气，所以月清身在皇室，尤其是作为你父皇的妃子和女儿，我们要考虑的不是应当做什么，而是如何才能顺着你父皇的意思。所以，即便这次我希望你嫁，也没敢在外人面前表现出来。江月清叹了一口气，算是认命了。尤其是在秦之礼如此让让他失望的条件下，他强撑起一丝笑容。那娘，现在钟翠宫里面住的是谁？林贵妃轻叹道：“听闻就是那位贵妃的女儿。”江月清回想了一下，问道：“安阳公主？所有公主的封号，她都知道。”却唯独没有见过这个安阳公主。平时宫中也流传着一些关于钟翠宫的传说，几个公主之间也经常讨论。虽然不知道里面具体的场景，却知道每年江征只会进钟翠宫一次，那就是除夕夜皇室家宴之前。他也注意到了，这顿皇室家宴，江征的饭量都会比平时小很多。想来是去陪那个特殊的女儿了。单独陪皇帝吃饭，是很多皇子和公主求都求不来的，但那个安阳公主每年都能体验到一次。可江月清却一点都不羡慕她，也是一个可怜人啊。耶、yeah, ，镇国府。日天哥，出大事了！刚才好多赌坊老板都找上我俩了，硬要给我塞好多钱。我们本来很坚定的，不想跟他们同流合污的，但他们给的实在太多了。镇国府，赵浩瞅着双眸赤红的两兄弟，也陷入了迷茫。自从下午遭遇了秦之礼，他就直接回到了府中，生怕再遇到第二个、第三个乃至更多个秦之礼。毕竟皇帝年轻的时候就长得比较帅，宫里的妃子更是一个比一个漂亮，膝下的公主颜值自然不会低到哪里去，保不齐有多少潜在的舔狗。基数大了，韩寒肯定也多。秦之礼那是运气好。被火灵马踩碎之前跳出来的秦克救场，谁能保证其他憨憨的爹也能这么及时？这到时候当街死一个人，那不是给老爷子惹麻烦吗？赵浩纵横京都十八年，早就把纨绔这一套玩明白了。作为荒国第一纨绔，他什么逼都能装，就算骑在别人脸上拉屎拉尿，都没人敢说自己一句话。但要是闹出人命，尤其还是别人的独子，那可是不死不休的局面。别的不说，联想一下自己那天死了黑脸汉的反应就知道。所以，他罕见的狗回了家，对外宣称的原因是踩了一坨狗屎，心情不好。却没想到，都大半夜准备搂着红绫睡觉了，卧龙凤雏兄弟俩却又冒冒失失的找上了门。赵浩翘着二郎腿，有些不悦道：“有屁快放，大半夜的不让人睡觉。”周九凤沉默了一会儿，刚才已经放完了呀。赵浩嘴角抽了抽，瞅向梦龙堂：“老梦，你说。”梦龙堂略微捋了捋，才说道：“就是赌方那档子事，现在各大赌方局面都很吓人，所有的赌注都压在了乐阳公主名下。本来还有一些观望党呢，结果今天你为了乐阳公主当场霸凌秦之礼，后来有人看到秦府的马车赶往皇宫，回来以后，秦克就宣布订婚，一说乃是谣言。”这下观望党也坐不住了，纷纷下注乐阳公主。赌方老板们彻底慌了，刚才就派人把我们哥俩请过去了，说要让我们明天给其他几个公主也下下注。赵浩也绷不住了，他现在满脑子都是搞事业，对赌方的局势还真没有特别关心。今天霸凌秦之礼，也只是为了不崩自己的人设，却没想到直接闹得这么大。秦克也真是个狠人啊，为了一个绿肥红瘦的传说，竟然直去皇宫退婚了。这尼玛不是让老爷子架在火上烤吗？不过还好，老爷子早就被烤过很多次了，也不差他这一把火。等自己选定公主。老皇帝对赵家的戒备应该会缓和不少，倒是这个赌局好像有点意思。于是他问道：“他们给你们多少钱啊？”孟龙堂伸出了五根手指头。赵浩有些诧异：“五百斤，五百斤对他并不算多。以前月钱宽裕的时候，也就是三个月的零花钱；即便现在，也就是七八月的月钱。要知道，一斤就够三口之家在京都生活一年了。”孟家虽然没落了，但孟龙堂好歹也算个君二代，但全身上下搜一遍也未必能拿出一斤。仅仅是假装下下注，就能凭空得到五百斤，这可是大好事啊！谁料孟龙堂摇了摇头。五千斤，赵浩也愣了，妈玩意儿，五千斤，这些赌方疯了吧？五千斤，那就是一百匹一等马，足够火灵马开心一百次了。这么特娘的多？孟龙堂也是脸色古怪，一开始我也感觉他们是疯了，但日天哥，你都不知道现在的赌方有多恐怖，无脑赌狗和观望党都笃定你要选的就是乐阳公主了。现在乐阳公主名下有多少赌金，你知道吗？赵浩问道。多少？孟龙堂腮帮子都咬紧了，从牙缝里挤出一句话：二十三万斤。赵浩猛了，这特娘的。把整个京都所有赌狗浑身搜刮干净都没有这么多吧？按照这世界金子的购买力，至少相当于几十亿人民币吧。放别的国家还勉强
，这不得把赌狗们炸得一滴都没有吗？孟龙堂摊了摊手，谁说不是呢？但偏偏之前说荒奇联姻，带来了一大批齐国商人来咱们这座生意，那些狗东西可真有钱啊！要不是他们，那些赌方老板能慌成这逼样？赵浩沉默了半天，终于缓缓伸出一个手指头，牛逼！也难怪他们慌。这种情况，若自己真选择了江月清，估计全京都的赌方有一大半都要破产，然后那些齐国富商赚个盆满钵满回去。这么看来，这个赌局还有不小的潜力。孟龙堂犹豫了一会儿，道：“日天哥，你说这五千金我们是接还是不接？”周九凤也适时插了一句：“接还是不接？”赵浩咧了咧嘴：“当然接啊，白给的钱为什么不要？”孟龙堂嘿嘿一笑：“这不是哥们都得靠你吃饭腰，肯定要先回来征求你的意见赛。”赵浩哈哈笑道：“本来只想着赚一次钱，但人家上赶着送钱，不要白不要。”周九凤伸出大拇指：“不愧是荒国第一丸、第一大少。”高！赵浩忽然一怔：“你说我是啥？”周九凤说道：“荒国第一大少啊。”赵浩一拍脑门。对呀、啊，我是荒国第一大少，五千金也想把我打发了，给他们加价，加两千金，不加的话，咱们就不买；加价的话，你俩明天中午从我家出去，直奔赌坊买。妙啊！兄弟俩眼睛一亮，从镇国府出去，直接给赵浩未来的婆娘下注，这说服力简直无敌啊！孟龙堂思忖了一会儿，从怀里掏出了一张纸，在赵浩面前摊开：“日天哥，你说我们都压谁？”赵浩看了一眼，只见上面写着所有公主郡主的名字，名字下面还写着随后一次更新的赔率和赌金数目。好家伙，还真的夸张！乐阳公主名下23万金，赔率雷打不动的一赔三。若不是赔率不能降，恐怕早就降到一赔一了。毕竟一场赌局， 32位参赛选手初始赔率太低就没意思了。而其他公主普遍达到了一赔五十以上，年逾七十的长公主更是达到了一赔七千。只可惜，所有人的名下都是空空如也，最多的也不超过十斤。赌方老板们都这么刺激他们了，赌狗们仍然不为所动，认定了江月清这个女人无比专一。都压谁？赵浩下意识就想到了几个名字。这些都是几个比较优秀皇子的姐姐或者妹妹，虽然江峥的儿子都是废物，但硬要矮子里面拔将军，还是能够拔出来几个的。这几个名字放到外面，赌狗们肯定会相信这是老爷子是要站队彭楚军了，必然会疯狂下注。但这个念头当出现就被他打消了。这玩意儿稍微动一下脑子就知道是自己指使的，别管是不是欲盖弥彰、反向扰乱市场，都会显得自己眼神好像有点好，竟然能看出来谁更有希望，跟找死有什么区别？于是他想了想，在名单上写了五个名字，就这五个吧。要是全压一遍，赌狗们会觉得你们是捣乱的，反倒一个都不想压。孟龙堂问道：“日天哥，你选的这五个什么标准啊？”赵浩思索片刻，回答道：“够骚。”第二天上午，众目睽睽之下，孟龙堂和周九凤溜进了镇国府，一直待到中午，两人一人提着一个钱袋就奔向了金峰赌坊，平均在五位公主名下压了一遍，便美滋滋的去青楼听曲儿了。有心人算了算，兄弟俩一人压了一百斤，虽然分成了五份，明摆着要把水搅浑，但现在其他公主最低的比率都是一赔五十，二十斤赔五十倍。那也是一千斤啊！顿时赌方沸腾了，无数人疯狂跟进的同时，免不了对赵浩一阵骂娘。我算是明白了，赵浩这个狗东西，昨天就是装的。对，假装出对乐阳公主恶狗护食，就是为了骗我们继续下注，然后自己给其他公主下注，其心可诛，其心可诛啊！等等，大家有没有想过，现在他才是欲盖弥彰？以我赌了几十年的经验，昨天那种情形，赌方老板肯定慌，保不准什么时候已经偷偷找到赵浩了，然后花天价请他把水搅浑。毕竟他可是顶级纨绔，一千斤也能入他的眼。有道理啊，这纨绔很可能已经和赌方合作，一起来坑我们散户的钱了。管他们坑不坑，反正我准备压了。就算继续压乐阳公主，赔率这么低，又能赚多少？就算能赚二十三万斤的三倍，就是近七十万斤，赌方赔得起吗？对，富贵险中求，我压了。有没有好心人收集一下这几个公主的信息啊？他们长得漂亮，我就压。对，等一手消息，漂亮就压。我不信赵浩这纨绔会喜欢丑的。一时间，赌狗们立刻分为了泾渭分明的三派：跟风党、阴谋论党和观望党，打成了一锅粥。但这五位公主名下的赌金数额也是蹭蹭叫的朝上飙，与之一起上涨的是其他公主的赔率。金峰赌场的掌柜也终于松了一口气。本来他还指望绯闻谣言给赌方回口血，却没想到谣言绯闻还没来得及传开，赵浩就当街给赌狗们撒了一头鸡血，然后礼部尚书秦克紧接着又给他们撒了一头。昨晚赌坊中疯狂的场景，他想起来就一阵小腿打颤。现在不论如何，其他公主名下的赌金总算开始回暖了。只要继续这样下去，整个盘子也应该会慢慢稳下来的。只希望赵浩能够拖几天再给回复。镇国府，哈儿，虽说这是夏天，但你还是要节制节制啊。虽然这是夏天，但晚上躺田里睡觉，你身子骨也受不了啊。就算你受得了，红绫受得了吗？你看你身上被草叶子划的，头发里面还有泥。白秀指着赵浩的脑袋，一阵数落。赵浩低着头，只觉得头皮发麻，已然有些神志不清了，只能无力的反驳道：“娘，我真没有，谁脑袋不好使在田里睡啊？”白秀叹了口气：“哈儿，你就别装了，爹跟娘也是从这个年纪过来的，都经历过，娘也不是要拦你。”就是你身子骨不好，总这么搞伤身体。嗯，赵浩愣了一下，然后沉默了。他好像懂了一些事情。无奈之下，他只得点头。知道了，知道了
，以后我都老老实实在被窝里睡，行了吧？白秀这才松了一口气。行，过几天娘再买几副治疗心急的药，趁着年轻赶紧把身子调理好，不然到了中年就不好过了。好的好的，赵浩小鸡啄米般点了点头，心想得赶紧把香水搞出来，不然天天听白秀唠叨，还真有点顶不住。打发走了白秀，一个黑影鬼鬼祟祟的摸了过来。浩儿，黑脸汉的声音压得很低，比那天在朝堂上都低。赵浩讶异道：“爹，怎么了？”黑脸汉犹豫了一会儿，才说道：“今天上午。”你跟那两个小崽子的话我都听见了，赚钱能不能带爹一个？赵浩嘴角抽了抽，小声问道：“爹，你有私房钱吗？”黑脸汉四处打量了一下，堂屋里只有父子俩人，但他还有点不放心，又跑出去绕着堂屋轻手轻脚的转了一圈，才确定白秀不在附近。赵浩忍不住道：“你防我娘防的那么严啊？”黑脸汉叹了口气：“别看你娘现在跟个大家闺秀似的，但其实你出生之前，她是军中搞情报最厉害的兵，就算藏在仪仗以内，也先有一品高手能察觉到她的气息。”赵浩挑了挑眉，没想到自己娘以前也是一个高手。确定白秀不在，黑脸汉才抖抖索索从怀里掏出了几颗银豆子。我私房钱就这么多了，就这还是前天晚上我在酒楼退了一盘花生米省下来的。看着他小心翼翼的样子，赵浩心中百感交集。婚姻究竟给男人带来了什么？记得小时候，黑脸汉经常骗他的钱，其实凭借黑脸汉的智商，根本不可能从他这里骗到钱。但出于心疼，他还是或多或少会受骗几次。不过后来这件事情被白秀发现了，当即就禁止了父子双方的金钱往来，不然两个人一起罚，所以赵无敌才会如此鬼鬼祟祟的。他叹了口气：“爹，你这就算全压上去。”也赚不了多少啊！黑脸汉试探道：“要不你借我点？”赵浩咧了咧嘴：“借钱肯定没问题，问题是你去压还是我去压？”黑脸汉揉了揉眉心：“当然你去压呀，我还被皇上禁着足呢。”赵浩指了指自己：“我要是去压，那些赌狗们岂不是都跟着我一起压了？”也是。黑脸汉双手挠着头，一副很凄惨的样子。赵浩笑了笑，便把银豆子都塞到了他手心：“放心吧，这次我们哥仨能赢很多钱，倒是肯定分你一点。”黑脸汉下意识地摸向自己的脸：“要是被你娘知道了，还不得打死我？”赵浩笑道。你现在明面上的月钱三两银子总有吧？过几天咱家后门那条街出现一个卖木雕的，也算正常吧。你恰好喜欢其中一个木雕，掏三两银子买下来也不过分吧？结果谁知道这木雕里面藏着好几块金子，这也不怪你吧？黑脸汉眼睛一亮，妙啊！父子两人很快就愉快地敲定了扶贫工作。黑脸汉正准备离开，却看到门房急匆匆地跑了过来：“老爷，老爷！”十四皇子登门拜访。父子俩对视了一眼，黑脸汉咧了咧嘴：“有文化就是好。”第一个想当你大舅子的人出现了。赵浩也咧了咧嘴。有个当镇国公的爷爷就是好，第一个想当太子的人也出现了。十四皇子在诸多皇子中并不是特别显眼，修为一般，才学一般，身高一般，容貌虽然远超普通人，但在皇子之中也显得比较普通。不过这人有一点优势，就是他也喜欢逛青楼，并且热爱诗词，尤其喜欢捧赵浩的臭脚，也算是众多皇子中唯一一个舔赵浩这么明目张胆的人了。不过就算舔赵浩，他也是个皇子，现在登门造访，无论是谁都要给他一个面子。所以赵无敌听见皇子造访。当即就去里屋，把正在午睡的老爷子叫醒了。赵定边虽然满腹的起床气，不过还是很快调整好了情绪，带着全家四口人出门迎接了。见过殿下，十四皇子名叫江丽云，二十五岁，是某个不知名妃子的儿子。江丽云看到一家四口整整齐齐过来迎接自己，顿时有些受宠若惊，连忙拱手道：“见过镇国公，见过神武大将军，见过白夫人，见过赵公子。”赵浩扯了扯老爷子的衣衫：“爷爷，我就叫你别来，愁把孩子吓的。”赵定边回头瞪了他一眼，警告他不要胡言乱语。赵浩则是一点不害怕。反而是笑嘻嘻的上前搂住了江丽云的肩膀，这不是云兄吗？上次玉山阁一别，已经七日没见了呀、啊。今儿来我这里，咱们可得好好唠一下子。见他这么热情，江丽云紧张的情绪顿时缓解了不少。一开始听说赵浩要选公主的时候，他还犹豫了一会儿，毕竟他在众多皇子之中实在不显眼，母妃也是地位不高，后台不硬，要不是生了一男一女，甚至连妃都封不上。而他跟赵浩的关系，也只是停留在客套互捧上，最多只算个点头之交。他曾一度苦恼过，为何自己都当众这么夸赞赵浩了、啊，为何还是走不进这个男人的心。所以他犹豫，因为像他这种个人能力普通，后台不硬，还舔不到镇国公的，为什么还要竞争太子呢？但他甘心一辈子庸庸碌碌吗？明显不甘心，因为他是整个荒国为数不多能够觊觎皇位的人之一，不拼一把，凭什么认为自己一定不行？所以他才怀着忐忑的心情过来提亲。看赵浩如此热情，他顿时来信心了。原来潜移默化中，我已经舔到了呀！滴口水穿石，非一日之舔功。虽然我前二十五年过得平平无奇，但只要抱住镇国公这条大腿，未必不能翻身。于是江丽云也亲热道：“浩弟啊，七日不见，为兄也是想念的紧啊。”赵浩哈哈大笑：“荒国文坛之中，我赵浩自认独领风骚，无人能入我法眼。但若论诗词鉴赏，云兄却高了我不止一筹，让我不得不刮目相看。”走，今日咱们非得好好交流交流。说完，便搂着江丽云的脖子回府了，看起来万分亲热。赵定边沉默了片刻，也回了府。赵无敌则是一脸怔忡，犹豫了好久，才问道：“夫人，这位十四皇子文学造诣很高吗？”浩儿的诗词荒国无敌。能入他法眼的可不多啊！白秀白
，明明是哥那自恋呢。黑脸汉这才反应过来，嘿嘿一笑，我原以为这十四皇子平平无奇，没想到长了一双慧眼，不错，不错。笑着便被骑手跟了过去，白秀啐了一口，搞不懂父子俩为什么一个比一个自恋，不过也是脸上带着笑意，回了府。大堂之中坐着五个人，自然是老爷子地位最高，肯定不能冷落了他。江丽云也很懂事，坐下来便对老爷子嘘寒问暖，先说皇帝跟他感情多么深厚，又扯老爷子在战场上立了多大的功劳，还扯平时皇帝经常跟他感慨老爷子的不容易，反正就是极尽吹捧，别人吹过的他要吹，别人没吹过的他也要吹。老爷子尬笑着一一回应，心里却没把这些话当回事。宫里的皇子和公主太多了。凭借江丽云的地位，半年都未必能见江征一次，还皇帝跟你感慨我的不容易。不过他也没忍心拆穿他，反倒是偷偷瞪了一眼赵浩。赵浩会意，连忙说道：“云兄，咱们不是讨论诗词来的吗？我爷爷整日陪着皇上，天天亲自听皇上亲自感慨，耳朵都快磨出茧子了，你就放过他吧。”江丽云有些不好意思的挠了挠头，便只能尬笑：“瞧我这脑子，竟然把这茬给忘了。”赵浩笑道：“云兄此次前来，应该是为我前些天做的诗词吧？这怎么可能是呢？”江丽云很想直接说明自己的来意，但那样肯定会得罪赵浩，便只能笑道。那自然是了，浩帝都不知道为兄当日在太和殿听到这两首诗的时候是多么惊为天人，情难自持，情难自持啊！不说还没反应过来，赵浩一听他这么说，这才想起那天自己到场的时候，江丽云就和一帮荒国俊杰守在那柱香前，齐齐的低着头，想必也是做了一首诗被齐国人嘲讽了。忽然，赵浩心中涌出了一抹恶趣味：云兄，我向来敬仰你诗词鉴赏的能力，能不能为我的诗词即兴赋诗一首？啊！江丽云猛了一下，随即有些手忙脚乱，即兴赋诗一首。这不是为难我江某人吗？刷，刷，刷，三道视线都投到了江丽云的身上。老赵一家都清楚赵浩的脾性，知道他开始犯恶趣味了。一时间，江丽云大脑一片空白，额头也伸出了丝丝汗水。但看着赵浩满是奇迹的目光，只能强行让自己镇定下来，酝酿良久，才硬着头皮吟道：“云想衣，长花想容，这诗做的真是行。公主暂来皇帝叹，百姓皆向瑶台行。白秀，赵无敌，赵定边。”赵浩大笑拍手：“行，行。”行，云兄赏析真的行，尤其是最后一句“我与宁婉离在瑶台相逢，百姓全都过去围观”，不就是因为我的诗让所有人都好奇她的美貌吗？哈哈哈哈哈！江丽云擦着脑袋上的汗，终于松了一口气。黑脸汉凑在白秀耳边，小声说道：“这首诗我听懂了。”白秀白了他一眼，最后一句你也听懂了？黑脸汉不服道：“当然听懂了，浩儿的诗我可是研究过的。江丽云这招叫用典故，对不对？”白秀叹了一口气：“对对对。”他看了一眼江丽云，眼神中充满了怜悯。总共就四句的诗，全部被黑脸汉听懂了，还真是可怜。这个时候，门房又慌慌张张的跑了过来，九皇子也到了，得，又来一个皇子。对于这种事情，老赵一家都隐隐有了预料。赵定边和赵浩是感觉有很多皇子脑袋都不太好使，黑脸汉则是感觉自己儿子这么优秀，肯定是被那些公主抢着喜欢，自然要被那些皇子抢着当妹夫。赵定边有些头疼，因为这些皇子都来，就显得自己风头很盛，自己那老伙计年纪越老，心眼越小，肯定会惹他不高兴。可自己又不能拦这些皇子。因为只要一拦，就显得自己又聪明又心虚，老伙计就更不高兴。他又看了看自己儿子笑嘻嘻的黑脸，顿时头更疼了。快请九皇子进来。赵定边只能摆了摆手。现在屋里有个十四皇子，自然不能一大家子继续去接。江丽云则是面容紧绷，自己虽然来得早，但连来意都没有说明，这九皇子就到了。那我不是白来了吗？他没有说话，但却下意识朝赵浩挪了几步。这样的话，显得跟赵浩更亲热一点。不一会儿，九皇子就到了，也是规规矩矩的拜见老爷子，一通嘘寒问暖。九皇子名叫江松亭， 2 7岁的年纪，虽然排得靠前，但实际年龄跟江丽云并没有差多少。赵定边淡淡笑道：“殿下今日前来所谓何事啊？”江松亭拱了拱手，自然。赵浩插嘴道：“自然是来跟我讨论诗词的呀。”松亭兄，你来的刚好，我正跟云兄讨论的开心，要不要一起来？江松亭噎了一下，谁他娘的要跟你讨论诗词？但仔细想想，这明显是跟赵浩拉近关系的好时机，万一避开了这个话题，岂不是比江丽云都要落后了？于是他只能硬着头皮点头，正是，我此次前来。正是为了探讨诗词，还是浩帝懂我。原本我还以为知音难觅，没想到今天直接碰到了俩。赵浩看向赵定边爷爷，我已经忍不住要跟两个殿下探讨诗词了。搁这儿讨论太吵，我们先去书房了。赵定边挥了挥手，去吧，去吧。好嘞。赵浩笑了笑，便做出了一个请的手势。两位殿下跟我来。说罢，直接离开。两个皇子对视了一眼，都看到了对方眼中的敌意，飞快跟了上去。毕竟以老爷子对赵浩的宠爱程度，肯定是让他自己挑人。这次来镇国府，最应该舔的就是赵浩本人。赵定边揉了揉眉心，心想这个小子越来越机灵了。幸亏以前没教他正经的东西，不然估计现在已经被砍脑袋了。走了好，走了省得闹心。黑脸汉则是疼的一声站了起来。我也去。白秀疑惑道：“他们讨论诗词，你跟过去干什么？”黑脸汉嘿嘿笑道：“我还想听那些皇子作诗，刚才听着还真得劲儿。”白秀，夫妻两个人友好交流了很久，最终黑脸汉还是没有去，想去练功房活动活动筋骨，却被老爷子叫了回来。黑脸汉不解：“为啥呀，爹？”赵定边抬了抬眼皮。
，因为还会有人要来。黑脸汉惊讶，这您都知道？话音未落，门房又来了。七皇子道，快请。然后不出所料，七皇子问候了一通，知道赵浩在书房以后，就也加入进去讨论诗词了。黑脸汉啧啧称奇，原来这么多皇子都喜欢诗词啊。白秀白了他一眼，你真觉得他们喜欢诗词？黑脸汉切了一声，我在讽刺他们，你听不出来吗？他们就是奔着号来的，呵，喜欢诗词就是虚与委蛇。白秀纠正，那个字儿念矣。须臾尾仪，黑脸汉瞪着脸，你唬我，我被蛇咬过，难道连蛇子都不认识？白秀，又过了一会儿，八皇子道，又是一阵寒暄，又有一个皇子进了书房。黑脸汉一拍脑门，我算是明白了，咱们就是青楼的老鸨，坐这儿就是给浩儿压客人的。白秀，赵定边。黑脸汉一脸担忧，可浩儿一个人应付得过来吗？白秀悠悠看他了一眼，看来你年轻时没少去啊。黑脸汉面色一变，放屁，老子年轻的时候一直搁军中待着，逛青楼可是要关十五天禁闭的。你看我什么时候被关过？爹对我可是很严厉的，怎么可能因为我是天才兵王就不关我？相比于堂屋的冷清，书房就热闹多了。从刚过中午，一直到夕阳西下，书房里都充满着热闹的文学气氛。不得不说，跟这些臭文盲探讨诗词，还真特娘的有意思。这些狗东西平时看着斯斯文文，原来暗地里都是跟我一样的败类。其他人也纷纷附和道：“好诗，好诗。”小小的书房里，一共有五个皇子，每个人都使出浑身的解数逗赵浩开心。一帮臭诗篓子，愣是坐了一下午，诗词没带冷场的。谁都没有先开口说提亲的事情，因为这种环境下，第一个提出这件事情的人就会显得功利心太强。要是因为这招致赵浩的恶感，那就太亏了。赵浩也是图一乐，有一说一，江丽云第一个来，对他来说就是天大的惊喜，因为他也不想听那些皇子瞎比比，真要排队过来提亲，一个个就真跟拉皮条的一样，而且还没有天香阁的杨妈妈会拉，那场面想想就尴尬。江丽云好啊，江丽云第一个来，瞬间就构建出了良好的诗词氛围。你瞅瞅这文学环境，不比拉皮条有意思？赵浩看了看天色。火烧云看起来万分祥和，好了，可以把他们打发走了。然而就在这个时候，远处忽然传来了一阵嘶鸣，这声音摄人心魄，众人听到无不脸色苍白。凶兽，必定是实力在三品以上的凶兽。就连在堂屋的赵定边也是睁开了眼睛。虽然这凶兽实力只有三品，但纵横疆场多年，他听到的第一时间就能确定这是一匹坐骑。有三品凶兽当坐骑，坐骑的主人也定然不弱。不管是否来者不善，他都要第一时间做出反应。迎战，马来。镇国府的另一头当即就响起了私封战马的叫声，这是赵定边呼唤私封战马的专门方法。下一刻，高大威猛的私封战马便越过高墙，在夕阳下显得压迫力十足。砰！私封战马落地，然后后腿一软，扑通一声就跪在了赵定边的面前。白秀，黑脸汉，赵定边。私封战马发出一阵阵哀鸣，在地上挣扎了好久才站起身，但两条后腿却还是止不住的打颤，显得十分无力的样子。赵定边猛了，这私封战马也是他在域外捕捉的凶兽，虽然不如火灵马那般变态。但也是有着比肩一品武者的实力，四舍五入就是一个黑脸汉。当时驯服四风战马的时候，可是费了好大的力气。如此一头凶悍之兽，为什么现在连站都站不稳？黑脸汉也愣住了。他随老爷子征战多年，自然也是知道这四风战马的恐怖的，也不知道为何今天他血气如此虚浮。他连忙上前查看，检查一遍，顿时脸色变了。爹，你的小母马被办了？什么？赵定边脸色一变，很快就猜出了事情的原委，当即吼道：“赵浩，给我滚出来！”赵浩嘴角抽了抽，完了。本来还想着瞒着老爷子，多让火灵马开心几次，没想到这才初犯就被带到啊！四风小母马，亏你也是一品凶兽，怎么这么不争气？刚给你找了个老公，你就被爱情腐蚀了心智和体魄，有点麻烦。老爷子，这明显就是生气了。来了，赵浩脸上露着尬笑，扭扭捏捏的走到老爷子面前，扑通一声跪下：“爷爷，我错了。”老爷子生气的时候贼拉凶狠，所以最好抢先认怂。却不料老爷子还没生气，黑脸汉的巴掌先落在了脑袋上，怒不可遏道：“畜生！”难道府里的丫鬟和青楼的女子已经满足不了你了吗？连马你也不放过，赵浩，爹，你是不是误会了什么？他正准备解释，却被老爷子挥手打断了。下去我再收拾你，先去看看来者何人。说罢，踢了一下四风战马的屁股，便直接朝大门口走去。赵浩连忙跟上去，爷爷没有坐骑也行吗？黑脸汉在旁冷哼一声，废话，你爷爷可是荒国第一神将。赵浩疑惑，那为什么还要叫四风战马？黑脸汉瞥了他一眼，当然是为了帅啊！我怎么生出你这么蠢的儿子？赵浩。老爷子脸色有些发黑，话都让你俩说完了。不过现在外地要紧，镇国府离皇宫都不远，处于京都的中心地带。虽然允许骑马，但必须压抑坐骑气血，以免惊吓平民。违者罚一百金。此人骑成三品凶兽，却丝毫不收敛气息，又直奔镇国府而来，恐怕来者不善。赵定边没有丝毫懈怠，全身都提到了备战状态。结果刚推开门，那股强大的凶兽气息就消失了。而镇国府的门外跪着一个人，拜见老将军。来人身高九尺，身躯异常雄壮，恭恭敬敬地磕了一个头。那人身旁则是跪伏着一头浑身斑点条纹的马，虽然是马身，但皮毛却如虎如豹。虎豹战马，赵定边仔细打量了一下来人
，忍不住诧异道：“太生。”听到江太生的名字，随着老赵一家出门的皇子们齐齐一愣，忍不住窃窃私语起来：“江太生不是被封为苗王了吗？这些年连除夕夜都没进京都，怎么今天回来了？难不成他也想当赵浩的大舅子？”这，他们都有些慌张，没想到这种事情江太生也要插一脚。难不成你这么一个拥有一半异族血脉的藩王，也想争一争太子的位置？江太生则是抬起头，哈哈大笑道：“老将军，多年不见，你可还好啊？”赵定边也忍不住笑了，热情的将他扶起来：“好，好，快起来，镇守边疆辛苦了。”虽然他跟江太生相处的时间也不长，但还是要比其他皇子亲近一些的。当时把异族驱逐出去的时候，江太生才是一个五岁的小娃娃，在竹一城里面孤苦无依，靠着边关诸将的庇护才勉强长大。之后几年，荒国扑灭了一族数次反扑，可后来东北方向魏国给的压力同样巨大，朝中名将皆在与魏国交战的战场根本腾不出手来，西边被搞得焦头烂额。好在一次大捷，让赵定边腾出手来，率军来到了竹一城，意外的发现当时十几岁的苗王和夷王有着极高的军事天赋，便一手将他们培养成年轻将领。从此以后，一族就再也没翻起什么风浪。这虎豹战马便是他当时送给江太生的凶兽幼崽长成的，三品凶兽，不然也不可能这么快从边疆赶到京都。这些年来，每次江太生来京都给皇帝贺寿诞。拜见完皇帝之后，第一件事情就是来镇国府看望赵定边。只不过最近几年，他来的越来越少了。这倒不影响彼此之间的感情，毕竟都是一起上过战场的，哪能因为几年没见就冷落了感情？不辛苦，不辛苦。魏国效力，哈哈哈哈！江太生发出爽朗的笑声，黑脸汉也垂了一下。他的肩膀，好小子，长得比我都高了。江太生笑道：“但我的实力比起赵大哥还差得远呢。”这就是荒国的武将体系，几乎所有人都是赵定边带起来的。不管谁与谁相见，都能坐下来开心的唠上几句。赵定边则是在一旁说道：“太生，你这次回京是干什么来的？”江太生挠了挠头：“这不是快中秋了吗？就寻思早来几天，给我两个妹妹置办些衣服什么的。他们操持着竹一城的农业，今年估计来不了了，就让我多给他们购置点东西。”一番话合情合理，就是没提赵浩成婚的事情。不过赵定边一眼就看出了他的小心思，但也没有拆穿。赵浩则是撇了撇嘴：“这特娘的距离中秋还有大半个月呢，你糊弄鬼呢？”他也没打算拆穿，却没想到江太生主动凑了上来。朝他肩膀上就拍了两下，好小子，跟你爹年轻时候一样帅。赵浩瞅了瞅呲着牙大笑的黑脸汉，不由陷入了沉默。赵无敌也是嘿嘿笑道：“可不是吗？老多姑娘喜欢他了，你瞅瞅你这些弟弟都抢着给。”赵浩直接打断道：“这些都是跟我探讨诗词的。”赵无敌连忙改口：“对对，都是来探讨诗词的。我家浩儿诗词引得无数才女追捧，他们都是想从这学学诗词，出去骗小姑娘的。要真是拆穿他们的遮羞布，保不准这些东西怎么烦自己呢。”江太生眼珠一转。顿时就明白了自己这些皇帝的意思，当即大笑道：“诗词，我最喜欢诗词了，加我一个呗，咱们赛一赛。”镇国府，书房，要问女人有几何，俺也不知多少个。昨天一还喊俺爹，不知他娘是哪个。江太生粗犷的声音振聋发聩，搞得赵浩和那些皇子一个个脸色发白。赵浩憋着笑，伸出大拇指夸赞道：“好诗，好诗。”太生哥果然是性情中人，只听这诗就知道咱俩志趣相投。不过你苗王更男人一点，睡一个就负责一个，连儿子都养，佩服佩服。哈哈哈！哈，江太生大笑，其他皇子却一个个脸色比吃了榴莲都难看。倒不是觉得江太生的诗难听，毕竟荒国就如同文化荒漠，能写出正经诗的根本没几个，大家的水平都没高到哪里去。但看他跟老赵一家的关系，好像要亲密很多。要是他先提亲，恐怕自己要陷入劣势地位了。终于，江松亭第一个忍不住了：诗词虽好，但哪抵得上美人庙？浩弟，我听闻皇上已经给你赐婚，不知你有没有心仪的对象？我妹妹与你同岁，出落的那叫一个娇俏，要不我安排一个时间给你们见一下。被他抢了先，其他皇子也坐不住了。七皇子当前上了一步，可拉倒吧！就你那妹妹，身材比你还要平，娶回家有什么意思啊？浩弟，我妹妹比你小两岁，虽说身子骨窈窕纤细，但她的身材，总之你们就算生仨孩子，也不会把他们饿着。十七皇子也赶紧说道：“皇兄，你这话说的可就不对了。十六岁的小女孩懂什么爱情？浩哥，我姐姐比你大三岁，就如同你写的词句那般，巧笑倩兮，美目盼兮，人长得绝美，还懂得体贴人。终于忍不住了，我还以为你们要跟我做一晚上的诗呢。”赵浩心中暗笑，脸色一下子就沉了下来，看着这众人痛心疾首道：“好挖你们！我把你们当师友此友，你们却处心积虑的要夺取我的贞操，你们为什么就不能像云兄一般，单纯的跟我讨论诗词呢？是吧，云兄？”说着就看向了江丽云。江丽云愣了下：“我，我也是来提亲的呀。”但他嘴唇动了动，这句话却怎么也说不出口。“娘的，浩弟都如此信任我了，若是我在火上浇油，会不会太不是人了？我跟这些妖艳贱货不一样。”于是他当即上前一步，义正言辞道。就是啊，我们讨论诗词开开心心的，你们说出这种话，难道不感觉大杀风景吗？众位皇子，还真有人被忽悠去啊！赵浩则是搂了搂江丽云的脖子，感动道：“还是云兄懂我呀、啊。”随后，他冲着其他皇子拱了拱手，神色沉重道：“几位殿下，虽说皇上是给我赐婚，让我选公主，但成婚这种事情讲究的是缘分，我把你们当兄弟，当知音，情谊无价。”
但若是把咱们之间的情谊掺到我的姻缘之中，是不是有些不美？莫要玷污我们纯洁的情谊，可好？几位皇子沉默，一眼就看出赵浩在胡扯。我们就一起做了一下午诗词，能有什么情谊？你扯的都是什么歪理？但这歪理却好像没完全歪，至少他们不知道怎么在不落赵浩面子的前提下反驳。这怎么搞？赵浩叹了一口气，显得有些失落，正准备开口说话，却有人抢先说了。江丽云觉得自己应该起到带头的作用，便痛心疾首道：“本来今天高高兴兴，却没想到这高雅的诗兴还是被败了。”浩弟，我就不打扰了，改天我们在一起吟诗作对。说罢，拱了拱手，便直接转身离去。其他皇子，这特娘的，我们江姓皇室什么时候出现了这种天才？云兄慢走。赵浩依依不舍的道别，随后看向其他皇子：“你们呢？改天要不要一起来？”几位皇子顿时有些头疼，这问题就问得很艺术。改天要不要一起来？不要，不给我面子。要，那现在就赶紧走。不过人家都下了逐客令了，便也不好待着。好，浩弟，改天一定要叫我。今天作诗还没有尽兴呢，那我也告辞了。浩弟莫要忘了为兄。浩兄，下次是会什么时候，我能带上我姐，算了，当我没说。浩兄，小弟告辞。不一会儿，书房里的人就走得差不多了。赵浩看向江太生，却发现江太生也在笑眯眯的看着自己。他不由有些无语，心想：毕竟是跟着老爷子混过的，果然有一些心机。别的皇子要么被噎到了，要么被忽悠瘸了。就这个壮汉站旁边一言不发，丝毫没有提提亲的事情。我不是提亲来的，就不用赶我了吧？赵浩礼貌不失尴尬的笑了笑，我怎么可能赶你呢？太生哥，你还有别的事我能效劳的吗？江太生哈哈大笑，浩弟，我这还有给咱赵伯伯和无敌哥准备的礼物，你带我去送一送，行吧？赵浩无奈的做出了一个请的手势，便带着他到了堂屋。赵伯伯、无敌哥，我太生哥给你们送礼物。爷爷、爹，被赵定边瞪了一下，赵浩便乖乖的站到了老爷子身后。镇国府外，江丽云第一个气宇轩昂的走出了大门，神情之中充满了优越感。呵呵呵。今天来了这么多皇子，只有我才被赵浩当成知己，其他的皇子一个比一个不识趣。探讨诗词正开心的时候，非要做出提亲这么扫兴的事情。呵，呵，呵，其他几个皇子一个个从他身边走过，冷笑一声，露出一副看傻子的神情。江丽云有些不服：“几位皇兄皇帝，你们这是什么意思？”江松亭又无语又生气：“你是不是还搁那得意呢？你也不看看谁没出来？赵浩就是想把我们赶出来，被人当枪使了都不知道。”江丽云转身看了一眼，顿时心头一跳：“晚安。”江太生没出来，但他还是嘴硬道：“五皇兄可是镇国公带出来的兵，多聊聊天很正常，不是吗？”切，切，切！其他几个皇子纷纷白他了一眼，便都坐上自己的马车离开了。今天这事儿算是黄了。江丽云处在原地站了好久，才自言自语道：“你们什么都不懂。今天我博得了赵浩的好感，下次诗会肯定方便我拉红线啊。他这么喜欢诗词，今天又聊得这么开心，下次诗会肯定不会远吧？”他摇了摇头，便上了自己的马车。马车里面早有一位女子望眼欲穿了，正是他的妹妹。江景云，哥，那赵浩怎么说？什么怎么说？我不是让你去提亲吗？你说八九不离十了，就带我去见赵浩，肯定当场拿下。好像是有这个茬。那你进去了一下午，现在是来带我见赵浩吗？也不是。那谈的怎么样了？你有多大的把握？六之有五，竟然这么高！你给我说说什么情况？就是这场婚事，你同意了？我同意了。赵浩还不知道同没同意啊？赵浩没有表态吗？没有啊。他为什么没有表态？因为我没问啊。妹妹，你放心。下次诗会，他肯定会表态。下次诗会什么时候？不知道。江丽云，你可真是个废物。江丽云也急了，你知道我是个废物，你还听我的话？江景云，江丽云越说越气，我就应该听娘的话，脑袋这么不好使，还搞什么公道？还不是你，非逼着我过来搏一搏，到最后事情不成，还说我废物。不管了，你自己玩吧。江景云也慌了，哥，别，我错了，咱们再试一试啊。过了约莫半个时辰，江太生也被赵浩送出了门，他心情倒是颇为不错。别的不说，礼物送到了，关系也拉了，怎么也得比其他皇子强吧？倒是赵浩颇为好奇的看着江太生，他心中很笃定，这货肯定是来提亲的，因为江太生早就在自己家这里混了脸熟，但每次来京都都会赶在皇帝寿诞和重大节日，见完皇帝之后才会来镇国府。但这次，虎豹战马都快被他骑虚脱了，一到京都就直奔镇国府而来，怎么可能不是来提亲的？但就刚才，他一直在跟老爷子和黑脸汉寒暄，提亲的事情一句话都没有提，他这是想忍到什么时候？太生哥，你也别有压力。以后咱们各论各的，我爹是你哥，你是我哥，不影响的。江太生哈哈大笑，那自然没有压力。对了，老弟，我这边还有给你的礼物，刚才人多不好意思拿出来。哦，那我可得看看了。赵浩不由笑了笑，心想这货总要图穷匕现了，便静静的看着他。只见江太生从怀里取出了一个小方盒，直接递了过来。这东西可是个好宝贝，别告诉别人。行。赵浩点头，心中不由有些好奇，这东西像是一个小册子，也不知道里面写了什么东西。看江太生如此自信，难不成他真的以为能靠这册子里面的内容？就打动我给他当妹夫，江太生却是没过多解释，跟赵浩告了别，便直接跨上虎豹战马，离开了镇国府。赵浩瞅着他离去的背影，不由咂咂嘴。这个江太生
，好像比其他皇子要聪明一些的样子啊。不过他也没多想，把册子揣到了怀里便回府了。桌上已经摆上了热气腾腾的饭菜。老爷子拖着脸，一副精神奄奄的样子，看见赵浩回来，皮笑肉不笑道：“今天表现的不错，我就不罚你了。”爷爷大气。赵浩当即给他伸出了大拇指。私封战马可是老爷子的宝贝，他都已经做好挨揍的准备了。好在这些上门提亲的皇子够烦人，要不是自己把他们引开，说不定现在已经被老爷子吊起来打了。吃饭，吃饭！老爷子摆了摆手，示意这件事情已经翻篇了。一家四口终于松了一口气。镇国府冷清惯了，很少来客人。要是孟龙堂和周九凤来了还好，都算是自家的孩子，不用那么拘谨。跟那些皇子客气来客气去，是真的心累。只有黑脸汉还兴致满满。浩儿，刚才江太生真没有提亲吗？赵浩撇了撇嘴，得了吧。瞅他五大三粗的样子，他的妹妹指不定是什么人形凶兽呢。以前江太生的妹妹倒是来过京都，不过都是除夕夜陪皇帝吃一顿饭就走。赵浩还真没见过他们。黑脸汉撇了撇嘴，可快拉倒吧！还人形凶兽、马形凶兽，你都不放过？赵浩，可不行这么说啊！白秀则是白了黑脸汉一眼，你说话的时候能不能动动脑子？黑脸汉当即反驳：“我不动脑子，我要是不动脑子，能在战场上所向披靡？你真当神武大将军的名号是我爹封的？”白秀，他恶狠狠地瞪了黑脸汉一眼，却发现他没有丝毫退却，只能无奈地摇了摇头。要是别的杠不赢，发发脾气，黑脸汉还会哄他；但要是嘲笑他的智谋，黑脸汉绝对分毫不让。赵浩在旁默默的吃着饭，吃完以后就赶紧放下碗开溜了，因为他实在很难面对黑脸汉那古怪的眼神，还是等着老爷子给他说明情况吧。老爷子瞅着他离开的背影，神情古怪的叹了一口气。关于赵浩的婚事，他没有采取任何措施，谁愿做什么谁就做什么，甚至连赵浩的选择他都没想过去左右。他只希望自己那老伙计能别想那么多，这样老伙计心里舒坦，自己也能自在点。回到凤无院，赵浩喝了好大一口水，今天赢了一下午诗，实在是口渴的不行。红菱在一旁温柔的笑道：“公子，今天提亲的皇子。”肯定快把咱家的大门给踏破了吧？何止快踏破了！赵浩咧了咧嘴，那一个个的眼神就跟兔儿爷一样，恨不得当场把我扒光。还好公子我机智，把他们聚在了一起，让他们内卷，卷的差不多了，一起滚蛋！真是累死了。说着便躺在了躺椅上。红菱微微一笑，纤细的手掌便拍了三下，很快就有四个长相一模一样的婢女走了进来，伏在赵浩身边便轻轻揉按起来。这边是梅兰竹菊，赵浩的四个二等侍女，虽然长相一样，但气质却有着细微不同。刚送过来的时候。听白秀说，他们的名字分别是春兰、夏竹、秋菊和冬梅。结果赵浩一听，当即就妈了。好家伙，四个都认识，改名，必须改名，不改名不让进屋。最后改成了斜兰、听竹、采菊和折梅。这特娘的就顺耳多了。只可惜他们年纪才十三，虽然在荒国，十三岁就被当成金丝雀养的不在少数。但赵浩毕竟是穿越过来的，一想到这个年纪，心里就有些发慌。等十四，等他们十四了，一切好说。感受着一双双柔嫩的小手，赵浩只觉万分惬意。忽然，听竹说道：“公子，你怀里的大宝贝是什么呀？”四姐妹钟树听竹性格，活泛，按到那个那册子，当即说道：“大宝贝。”赵浩愣了一会儿，才反应过来，从怀里掏出了姜太生送的册子。众人的注意力顿时都被吸引了过来。这册子封面极其精致，都是上好的丝绸，还用丝带封了起来。斜兰不由好奇道：“公子，这册子里面是什么呀？”赵浩摇头：“我也不知道啊。”打开看看，说着便扯了一下丝带，看似繁琐的丝带，轻轻一解便全部散开。翻开封面。只见扉页上写着一行字：“赵浩无帝，逐一城美景宜人，西无第九在京都，未曾领略，故特意请苗女画师助无帝领略边疆之美。”嗯，边疆之美，这是送风景画？什么风景画？非要女画师来画？这姜太生究竟在搞什么鬼？赵浩怀着好奇打开了第一页，当即整个人都颤了一下。我操！这是我不花钱就能看的？赵浩是真的懵了，这哪是什么风景图？这特娘，这特娘的是春景图啊！册子通体都由薄如蝉翼的轻纱所制成。上面的画面也明显不是荒国的水墨画，倒是比较像前世西方的油画，写实度极高。一大一小两个美人，大的风情万种，身材丰腴；小的灵动精怪，柔美动人。这大型私房照写真，难道姜太生非要强调是女画师画的？这狗东西真是个狠人啊！从头到尾都没有说提亲的事情，结果直接偷偷藏了这么大一个大招。赵浩有些不淡定了，红菱也是羞得满脸通红，梅兰竹菊四个小丫头更是手足无措。啊，这！赵浩强装镇定，继续朝下翻看，看了一会儿。侧过身道：“梅兰竹菊，先别按了，有点危险。”梅兰竹菊，红菱，几个脑袋凑一起，继续朝下看，都看得津津有味。又过了一会儿，赵浩摆了摆手：“你们先出去吧，不然容易出事。”几个侍女面面相觑，最终只能点点头，将东西收拾好离开。转身欲走的时候，身后又传来赵浩的声音：“红菱姐姐留下。”红菱转过身，面色红润，眼波似水：“公子，乾清宫。”江征赤着上身，身上的腱子肉显得爆发力十足，因为气血疯狂运转。原本略微灰败的皮肤也显得红润了不少。他看着自己手中微微颤抖的长剑，花白的眉头紧紧皱着。果然还是老了呀。他叹了口气，缓缓摇了摇头，将长剑丢在了一旁，负手而立于窗前
，他仰望着挂在夜空上的缺月，神色复杂，不知道在想什么。良久良久，江峥打了一个哆嗦，便开口唤道：“大伴儿，给寡人拿件衣裳。”曹公公像是早就准备好了一般，江峥的回音还没来得及在宫殿里消散，他就踩着小碎步跑了过来，将衣衫披在了江峥的身上。江峥看着曹公公，不由叹道：“这世间除了我那个老伙计，最懂寡人的，应该就是你了吧？”曹公公笑着摇了摇头：“奴婢不懂皇上，奴婢只是皇上的手，皇上想什么，奴婢便做什么。”江峥板着脸训斥道。你就是跟着上朝伺候的太多了，那些文臣胡乱揣测、不说人话的臭毛病，你真就学了十成十。曹公公赶忙跪地，奴婢惶恐。江峥无奈摇了摇头，起来吧。都说伴君如伴虎，你这谨小慎微的性格也是被我吓出来的。听江峥对自己的称呼，从寡人变成了我，曹公公终于松了一口气。江峥在软榻上坐下，开口问道：“江太生的两百亭仗打完了吗？”曹公公回道：“打完了。”江峥摇头骂道：“我这个儿子，你说他没脑子吧？倒也有几分小聪明。你说他有脑子吧？”偏偏干出了一堆自作聪明的事情。曹公公缄口不言，外界的信息传到皇帝的耳朵里，或多或少会经自己的手。他自然知道，今天那些皇子上门，惹得皇帝不高兴了。前几个皇子还好，一个个都是没有脑子扛包，尤其是那个江丽云、江峥，平时连提都懒得提一下，根本就不看重，所以也说不上生气。但这个苗王江太生不一样，战场上表现勇武，还时不时的表现出十分有智慧的样子，不然也不可能跟以往两个人就把一直以来都蠢蠢欲动的一族收拾得服服帖帖的。虽然所有的皇子都不太入江峥的眼。但苗王和夷王至少是不那么让皇帝嫌弃的那一批。若不是身怀一族血脉，说不定江峥已经在考虑立储的事情了。毕竟苗王和夷王是凭打仗能力讨皇帝欢心的，而其他几个凭借的是没有另外几个皇子蠢，至少让皇帝不开心的事情，他们不会做。可就是这江太生进了京都以后，连皇宫都没来，就径直的奔向了镇国府。功利，太功利了，怎么可能不惹皇帝生气？江峥也是气愤不已。我这么多儿子，就是没一个争气的。但凡有一个争气的，我会这么为难。曹公公没说话。只是继续陪笑，这坏话他可不敢接。万一其中一个废物日后成为荒国新一任皇帝呢？江峥见他不接话，不由嫌弃的白了他一眼，干脆换了个话题。赵浩那个狗东西有什么动作吗？曹公公笑道：“其实他也没做什么，跟秦志里干了一仗，就窝在家里面不出门了。不过我听说他好像和孟家和周家那两个纨绔坑赌方了一笔钱。”接着，他便把最近赌方里的消息说了一遍，尤其是说到那五个公主名字的时候，江峥不由抚须大笑：“这狗东西，我哪个女儿长得漂亮，他倒是摸得门清，把这个假消息放出去，也不由那些赌徒不信。”曹公公也笑道：“皇上，你说他真正中意的公主，会不会就是这五位中的一个？”江峥咂咂嘴，还真不好说。这小子就是心思没用在正路上，但其实鬼精鬼精的，咱们谁都别想摸到他的路数。他用满是褶皱的指头敲着床沿，微微有些感慨：“这要是我的孙子，若是用心教导，说不定也能成为大器。就是我这老伙计，一点都不会教育孩子。赵无敌不蠢，被他教成了憨憨。赵浩这狗崽子，一瞅就是好苗子，也被他教的废掉了。”这话曹公公哪敢接？他当即笑着扯到了另一件事情上：“可不是吗？皇上。”我还听说了一件事，江峥问道：“什么事？”曹公公说道：“我听老韩说，镇国公的司风马好像被赵浩千找火灵马给糟蹋了。要不是赵浩下午表现好，说不定已经被镇国公吊在树上打了。老韩便是镇国府的门房。”这，江峥也是震惊了好一会儿，随即捧腹大笑：“这小子，这小子幸亏不是我孙子，不然我早把他砍了。”笑着笑着就笑出了眼泪。接下来的几天，京都的赌坊迎来了史无前例的大风暴，金风赌坊这些天异常的热闹，谁都没想到。这个全京都最大的赌坊，竟然转型成了最大的说书基地。各路专业的说书先生，就像是赶场子一样，轮着来这里开专场讲故事，全都是赵浩和各位公主的爱恨情仇，都说的有鼻子有眼的。比如赵浩曾经在大荒湖畔邂逅了紫阳公主，两个人一吻定情，但因为插辈的原因为皇帝所不容，最终赵浩历经千辛万苦，将珍藏多年的千古名篇放在了朝堂之上，以换得皇帝赐婚。而那首《云想衣长花想容》，其实是写给紫阳公主的。证据？没有证据。但你们仔细想想。赵浩就算再纨绔，也不至于在朝堂上说出“每月为你守身如玉二十天”这种虎狼之词吧？所以赵浩都是装的，他的目的就是为了惹到齐国公主的反感，这样他就能和紫阳公主双宿双栖了。只是没想到齐国公主竟然那么爱他，要不是必须回齐国这个条件，说不定真要把这个苦命鸳鸯拆散了。但这种说法的信徒并不是那么多，因为有人搞到了紫阳公主的画像，美吗？美，但没有美帝特别惊艳。怎么说呢？比天香阁的离世姑娘还逊了半个档次。要知道，赵浩可是阅女无数的大佬。从刚长毛就开始在花丛中留恋，怎么可能因为一个紫阳公主就如此寻死觅活？但恰恰因为同样的原因，又有一部分人十分信服这个说法。原因就更简单了，赵浩已经阅遍荒国美色，什么样的美女没见过？为什么还非得要求自己婆娘是个极品美女呢？适当脸盲一下不可以吗？如果赵浩真的是非极品美女不娶，那他邂逅了那么多顶级花魁，总会娶一个回家吧？他现在都没有娶，恰恰说明他娶媳妇看重的不是脸。这逻辑绝了。还有一种说法，就是赵浩喜欢的是平阳公主。因为平阳公主的身材和她的封号截然相反，一点也不平。众所周知，赵浩就喜欢身材好的，
主要是怕孩子饿着。后来平阳公主的画像也出来了，确实大，所以这说法也吸引了一大批拥趸。再后来，梦龙堂和周九凤丫的五位公主的画像也出来了，当即就引了无数人跟风。没别的原因，两个字，真特娘的漂亮啊！除了这些专业的说书先生和两个关系户操盘手，还有无数业余的说书先生为爱发电。整个京都戏场生意凋零，那些喜欢听曲儿的全都跑到了赌坊。而大大小小的赌坊，仿佛只剩下了这一个赌盘，其他形式的赌盘都失去了客流量，反而靠卖茶水瓜果赚了个盆满钵满。整个赌场的环境终于从一枝独秀变成了几家齐头并进，但还是有不少公主被冷落。但这种情况还没有持续多久，就另有一大批黑恶势力杀了进来。你们难道不知道吗？就前几天，好几个皇子上镇国府提亲了。我知道，我知道，我亲眼目睹他们一块出来的。我记得他们是一个一个进的，肯定在里面打起来了。那天我在镇国府门外蹲了一整天，把所有进去的皇子都统计下来了。你统计这玩意儿干啥呀？你就说谁最后一个出来的？苗王，苗王是最后一个进的，也是最后一个出的。那虎豹战马我这辈子都忘不了，那不是稳了？最后一个出来肯定是在里面订婚啊！听说苗王有两个妹妹，我一个从竹衣城回来的亲戚说，这两个妹妹真是一个比一个漂亮。我不管你们了，我押江素素，我押江玉慧，我全都押。又是两个公主异军突起，名下的赌金数额飞快进入了第一梯队。然而赌场的局势瞬息万变，仅仅过了一天，就又有一种说法兴起。你们都被骗了！我一个发小在孟府当梦龙堂的贴身丫鬟，他说现在人气高的几位公主都是抛出来的障眼法。我也这么感觉。如果赵浩真的选定了，怎么可能这么轻易的就放出来？啊？你发小有没有说是谁啊？他跟我说，告诉我答案可以，但有一个条件，就是赌赢了得分他三成。那赌输了呢？赌输了他分文不取。哇，这么自信，那肯定是有把握了。兄弟，你能不能告诉我是谁？可以啊，不过咱们也这样，赌赢了给我三成，赌输了我分文不取。呵呵。那你骗我怎么办？与其被你这个二道贩子薅羊毛，我为什么不直接被一道贩子薅？我在周家也认识人，我去问他去。我想起来了，我小叔子的邻居也在孟家荡门房，我去问他去。金峰赌坊二楼的某个包厢中，有两个人已经笑得合不拢嘴了。孟龙堂拍腿大笑，我算是明白为什么日天哥说靠自己成功赚钱很难，但靠教别人成功赚钱很简单了。周九凤点头，可不是吗？长见识了。孟龙堂有些感慨，我跟我家那些仆人说的时候，他们都惊呆了，输了分文不取，咱们也不亏，赢了赚三成。那纯属白嫖，这不写赚吗？周九凤问道。那您那边朝对的地儿压了多少钱了呀？孟龙堂笑道：“不多，才一千斤。不过现在已经一比一百了，十万斤到我手里，三成就是三万斤。你呢？你多少？”周九凤笑道：“要说这个呀，您得叫我爸爸。我这两千斤。”孟龙堂骂道：“去你的！不过日天哥这教会咱俩一件事情啊。听说齐国都城有很多死了男人的贵妇，有不少想吃软饭的男的都想傍上。”周九凤问道：“怎么？你也想傍上一个？”孟龙堂嗤笑。你这不是白学了？傍上一个才能赚几个钱。我的意思是，咱哥俩要是有机会去齐国都城，咱们开个课，教他们怎么傍上齐国贵妇，指定有不少人给咱们交钱。周九凤一拍大腿，嗨，没听说过。听着兄弟俩一唱一和，金峰赌坊的掌柜在一旁笑得直抽抽，顿时对赵浩吃烂钱的能力有了全新的认识。娘的，靠教别人成功赚钱，这还真是头一次听说。关键是赌输了分文不取，不会被别人恨，赌赢的人还要感激他，真就白嫖呗。这个时候，包厢外忽然传来一阵喧闹声。紧接着就听见有人叫喊：“杀人了，杀人了！”众人都是眉毛一挑。虽然金峰赌坊是全京都最大的赌坊，但毕竟这些天人流量太大了，三教九流难免会闹出事情。敢在金峰赌坊闹事的人，恐怕不是什么软柿子。孟龙堂看热闹不嫌事儿大，直接推开了窗户，朝一楼大厅俯视过去，顿时整个人都愣了一下。好家伙，秦之礼！卧龙凤雏兄弟俩对视了一眼，都看到了对方眼中的惊讶。其实他们本来和秦之礼也不熟，毕竟俩人是纨绔圈的，秦之礼是文艺圈的，平时都没有什么交集。不过，从上次当街堵路事件之后，他们就对秦之礼多了一些关注。看了看画像，至少把他长什么样记住了，所以一眼就能认出现在秦剑闹事的是秦之礼。只见秦之礼头发散乱，胡子拉碴，丝毫没有画像上的如生模样，眼眶发红，迷离的眼神之中带着一丝凶狠，显然是喝了不少酒，已经急眼了。而他对面则同样是两个贵公子打扮的人，此刻正一脸讥讽的看着秦之礼：“我们说的有错吗？”赵浩说：“只要他想要，就算你已经娶了乐阳公主做老婆，他一句话也得送过去。”你们秦家现在不就是这样？赵浩就在大街上提了一嘴，连赵家长辈都没有出面，你们就屁颠屁颠的进宫去找皇上退婚了。别人把你心爱的女人抢走，你屁都不敢放一个，只敢躲赌场，把钱压在别的公主身上。你该不会真感觉压别人，赵浩就不娶乐阳公主了吧？你这不是孬种是什么？秦之礼没有说话，怒吼一声就冲了过去。只可惜他的修为远远不如这两个贵公子，一个照面就被卸下了剑，按在地上叮咣一阵暴锤。围观群众一阵起哄，赌方的伙计则焦头烂额。可这种身份的人打架，他们连拦都不敢上去拦。二楼包厢，金峰赌坊掌柜解释道：“这些天，秦之礼流连各个赌坊饮酒下注，身上的所有家当都押给了除乐阳公主以外的其他公主。不过平日只喝闷酒，从不惹事。不知今日
。孟龙堂点了点头。上次日天哥好像也说这货是个痴情种子，除了脑子不太好使，其实人也不坏。周九凤也感慨道：“可不咋的，脑袋好使，敢跟火灵马硬碰。”孟龙堂瞅了一眼跟秦之礼对峙的两个纨绔，眉头微微拧了拧。他认识这俩人，分别是丞相的三儿子和四儿子，妥妥的文官一派。以前也经常混青楼。因为争风吃醋，跟赵浩发生过不少次冲突，却总是被老杨封住修为以后，被赵浩的王八拳打得妈都不认识。而青楼的女子大多追捧赵浩的诗词，朝堂之上，文官的地位也差了五官一截，连告状都没有底气。最后俩人便在青楼混不下去了。没想到在赌场遇到了他们，他不由哼了一声。这两个狗东西不敢跟日天哥正面刚，却拿着日天哥的名头羞辱秦之礼，能忍吗？周九凤摇头，不能忍。走，走。两人当即跑下了楼。孟龙堂当即大喝一声：“两个狗货，住手！”围观众人闻言，顿时更兴奋了。大家都知道丞相姓荀，而这两个二世祖最讨厌别人叫他们狗。这话一出口，今天这事儿就不能善了。更何况喊出这称呼的还是孟州两个纨绔。即便这两家已经没落了，但作为大荒四将的后人，后台也是镇国府。即便赵浩没在，双方谁也不用怕谁。果然，荀家两个少爷不爽了，当即停下手，看向卧龙凤雏两人。他们先是有些惊疑，确定赵浩不在之后，脸上的笑容顿时就放肆了许多，简单吐出的两个字“打”。说完。两个人就向卧龙凤雏冲了过来，孟龙堂都惊了，没想到这俩人丝毫不按常理出牌。你娘的，老子狠话还没放呢！疼，我的牙啊啊啊！周九凤则是人狠话不多，闷声不响，一锤就被荀老四放倒了。荀家兄弟在赵浩那里受的气太多，好不容易逮到两个落单的狗腿，能动手，为什么要动嘴？当场就开始疯狂发泄怒气。毕竟他们已经是八品武者的修为，而孟龙堂和周九凤则是堪堪入品。即便江湖规矩，纨绔打架不能动用真气。他们的体魄也比这两人强上不少，毕竟不是谁都是赵浩那种奇葩。明明丹田完全废掉，体魄却无比强健，这大概就是镇国公血脉的威力吧。新仇家就恨，荀家兄弟下手贼狠，从哐哐锤一个人变成了哐哐锤三个人，惊风堵方里面鬼哭狼嚎。掌柜在一旁干着急，却不敢动手劝架，只能在旁边大喊：“快报官，快报官，把老板也叫过来！”如此大一个赌方，肯定是有后台的，但老板能处理的东西，不意味着他也能处理。然而就在这时，一个身影闪过，朝着荀家兄弟后背，咣咣就是两脚。两人当场就飞了出去，墙都砸出了一道道裂缝。众人都是一惊，没想到竟然有人敢对丞相儿子下这么重的手。荀家兄弟忍不住惨叫，挣扎着起来，却发现那人戴着斗笠，根本看不清他的样貌。你是谁？胆敢报上名来？切！那人嗤笑了一声：“我要是想把名字报出来，为什么还要戴斗笠？”荀家兄弟，他说的好有道理，还真不知道怎么反驳。这个时候，孟龙堂也吐出了一口血水，指着荀家兄弟骂骂咧咧道：“干灵娘，你们也就欺负欺负我们了。等我日天哥来了，不打死你们！”荀家兄弟脸色顿时无比难看，最终荀家老三压低声音道：“出出气就行了。这个斗笠人修为至少六品，咱们两个打不过，等会赵浩再护着他，我们恐怕连他们是谁都弄不明白。把两个狗腿揍一顿不亏，咱们撤吧。”好，荀家兄弟当即达成了共识，又放了几句狠话，便匆匆离去。孟龙堂则是向斗笠人拱了拱手：“多谢兄台相救，兄台放心，我虽然是个废物，但我上面有人，不会让那两人为难你的。”周九峰附和：“说出来你可能不信，我大哥是赵浩。”斗笠人看着两个鼻青脸肿的人放豪言。忍不住笑了笑，却没有多说话。这个时候，秦之礼也挣扎着站起身，先是冲斗笠人拜了一拜，随后冲孟龙堂和周九凤拱了拱手。不论如何，多谢两位出手相助，日后秦某必有报答。说罢，捡起长剑，踉踉跄跄的离开了赌坊。孟龙堂咂咂嘴，其实这人也不孬，比起那两个欺软怕硬的狗货强多了。周九凤点头，可不是吗？孟龙堂看向斗笠人，今天多谢兄台仗义相助，我兄弟俩别的没有，就是钱多。要是兄台赏脸，咱们去隔壁方飞楼饮酒畅谈一番。斗笠人没有说话，不过轻轻点了点头。片刻后，方飞楼、雅间内、美酒佳肴，孟龙堂还在喋喋不休。那些文官真是狗咬狗，秦之礼已经够惨了，还有这么两个狗东西落井下石。良久没有说话的斗笠人忽然开口道：“这是文官集团对叛徒的警告，他们要抱团才能从武将集团手中抢走利益。皇帝会对秦家敲一棒子，给一根萝卜，不过萝卜给的是秦客，棒子敲的是秦之礼。”我操，这么深奥，兄台你是何？等等，你声音怎么变成女的了？斗笠人微微一笑，便把斗笠给摘了下来，露出了绝美的容颜。孟龙堂和周九凤都看呆了，这张脸他们从画像上看过，正是齐国公主宁婉离。赵浩曾经交代过他们，看到这个渣女一定要往死里打，因为他给自己下过套，还欺骗自己的感情。孟龙堂和周九凤怎么也没想到，刚才出手相助，就两人于泉灵角雨之中的，竟然是宁婉离。他们对视了一眼，日天哥说碰到这个渣女就要往死里打，到底打不打？两人默默摇了摇头。荀家兄弟的实力稳稳压自己两人一头，却被宁婉离一脚踢飞一个，这实力的悬殊已经不是靠人数能弥补的了。但两人也没给宁婉离好脸色。你堂堂齐国公主，藏头露尾的干什么？对我们兄弟有什么企图？还敢妄议我们荒国的朝政？不想活了！宁婉离微微一笑，压低声音道：“说的是实情而已。你们荒国武将权力过大，已经
。孟龙堂嗤笑一声：“放屁，还限制五官？你难道没看到皇上如何宠爱我们日天哥吗？真是笑得本猛汉调都开花了。”周九凤猛地睁眼，压低声音担忧道：“孟兄，我十八岁了都没开过花，正常吗？”孟龙堂，他缓了好久，才再次看向宁婉离，休要再说那些胡言乱语。你找我们兄弟两个人究竟有什么阴谋？周九凤附和：“对，有什么阴谋？”只要是坑过赵浩的人，就是他们兄弟俩的敌人，自然一个好脸色都不会给他。宁婉离也没想到，这俩人竟然如此维护赵浩，不由错愕了一阵，然后失笑道：“我过几日便会随使团一起反齐，临走之前想要见赵公子一面，劳请两位通报。”孟龙堂眉毛一拧：“你见我日天哥干什么？”宁婉离笑道：“我与赵公子一世定情，虽然不能结为夫妻，难道连见一面都不可以吗？”孟龙堂都要气笑了：“放屁！你就是想利用我们日天哥，还搁这桩深情？利用？”宁婉离眼神微亮：“何来利用之说？”难不成是赵公子告诉你的？孟龙堂哼了一下，如此明白的情况，还需要日天哥告诉我？孟某只需一眼便能分辨出来。宁婉离，他看了看孟龙堂充满智慧的眼神，陷入了沉默。但这样继续跟他扯皮下去也没有什么结果，便直接问道：“究竟怎样？你才肯通报？”孟龙堂神色充满着戒备：“你肯定有什么阴谋，不然想见我日天哥，直接去见不就行了吗？为什么还要这般装神弄鬼？”宁婉离无奈摇头：“若你们荒国皇帝没有给赵公子赐婚，我自然能够大大方方的去见。”但既然皇帝已经把公主许配给了赵公子，我这么一个曾与他共赏风月的女子，再找上门去，岂不是不太好？现在荒齐关系亲密，这种事情虽然有些逾矩，但却无伤大雅。他之所以让兄弟俩代为转告，完全就是这些天的拜访请求都被赵浩给拒了。若是贸然前去，恐怕有些唐突。如果招致镇国公一家的不满，自己这次前来的意义瞬间削减了一半。孟龙堂微微点点头，这话说的倒没有什么毛病，不过还是没有帮他通报的意思。周九凤则是一直在旁边沉默，用充满着智慧的眼神不断审视着宁婉离。面对这两块牛皮糖，宁婉离只能叹了口气，从怀中取出了一块淡蓝色玉简。要不这样，劳请两位通报，见与不见由赵公子自己决定。这东西就当做赠别礼物了，可好？兄弟俩齐齐一愣，因为这玉简，他们认识，正是金峰赌场的赌金凭证，赌局收盘的时候用。因为记忆奇诡，除了金峰赌场以外，任何人都造不出来，所以防伪性极强。这，宁婉离什么意思？拿赌金凭证当礼物？孟龙堂还是把玉简接了过来，打开一看，看到了里面刻着的金额和下注名字。勿草，勿草！兄弟俩对视了一眼，两个人都有点震惊。宁婉离微微一笑，可否通报？孟龙堂沉默了一会儿，最终还是点了点头。镇国府，赵浩这几天过得万分折磨，因为每天都会被老爷子一顿絮叨，一天就是一顿絮叨，一顿絮叨就是一天，还是因为私封战马的事情，真是死罪可免，活罪难逃。甚至因此，镇国府都出现了一个常驻人口，那便是军队里面的马医，一天十二个时辰都待在马棚里面，给私封小母马检查身体，想看看她究竟有没有怀孕。马医也猛了。我是马一不假，但你这玩意儿是凶兽啊！虽然是马行凶兽，但这玩意儿跟普通战马不是一个概念，好吗？而且就算怀孕，那也得过一段时间才能看出来，就算是人也得等等月事看。结果你这才几天，对于这件事情，马一是拒绝的，但架不住赵定边的盛情恳求以及重金诱惑，一天就是一斤。当然，这钱走的是赵浩的账。面对这些条件，马一只能点头。不过还缺一个助手，得回军队一趟，却还是被老爷子拦下。助手？要什么助手？这里有现成的，赵浩。你给我滚过来！于是赵浩跟马一住了几天马棚，一直给他打下手，包括但不限于处理年夜。几天下来，赵浩也开始怀疑人生了。他做梦都没有想到，自己人生第一次照顾孕妇，对象竟然是匹马。离谱的是，他还不确定这匹马究竟有没有怀孕。可那又怎么样呢？事情都是他搞出来的。正在这时，日天哥，日天哥，两个声音响起。赵浩倒掉药渣，站起身，恶狠狠地看向兄弟俩：“我听说你们俩这几天在外面过得挺滋润啊，老子在家喂了几天马。好家伙，一眼都没见到你们。”你们可真是爸爸的好大儿啊！孟龙堂讪笑道：“这不是在外面给日天哥赚钱吗？”周九凤陪笑：“可不是吗？”赵浩挑了挑眉，问道：“能赚多少钱？”等兄弟俩把最近的战况汇报完，他也不禁露出了一丝满足的笑意。他本身没对这个赌局抱有太大希望，却没想到齐国跟随使团前来的富商，直接将赌金池扩容了五六倍。这一波赚下来，足够挥霍好几年了。对了，日天哥，孟龙堂犹豫了一会儿，还是说出了口：“宁婉离想见你。”宁婉离，赵浩皱起了眉头，当即摆手：“不见。”在皇帝印象中，自己是一个被宁婉离欺骗感情的傻白甜，现在应该对他愤恨不已。如此愤恨，为什么还要见面？那不是要崩人设吗？孟龙堂犹犹豫豫地掏出玉简，当然不见。不过你先看看这个，宁婉离说这是给你的临别赠礼。赵浩接过玉简一看，不由陷入了沉默。这都能被他压对？这宁婉离不简单啊！在赵浩细问之下，孟龙堂便把事情前因后果都讲了一遍。赵浩不由陷入了沉思。宁婉离分析的局势，他早就担心了。大荒夷武立国，从开国以来，所有人都得靠武将活着。那时候的文官体系，说好听点是文官，说不好听就是后勤。我们在前线打仗，你们在后方搞钱、搞粮食，安抚人心就行。不过江征在位期间，荒国地盘越来越大，文官集团就不止后勤能搞了。
，尤其是将异族完全驱逐以后，荒国的面积就足以与中原五国比肩，文官的职能越来越多，干的活也越来越重，怎么可能甘心屈居人下？只可惜百姓对武将的崇拜太盛，没数十年的时间根本扭转不了。而且荒国还与傅妻强未接壤，最大的话语权还是来自于军队的力量，不甘屈居人下，却不得不屈居人下。但荒国情况太特殊了，至少中原五国之中，从未出现过一个臣子拥有国能比肩赵定边的地位，全国武将莫不以镇国公为尊，这尼玛！别管民间多么盛传皇帝和镇国公情谊多么深，也别管皇帝对自己多么好，赵浩用脚趾头想想都能明白，皇帝心中肯定不爽。赵定边也知道皇帝心中不爽，所以曾经数次主动采取措施，想要削减自己的兵权。但那时战事吃紧，江征不想影响士气，更不想落下狡兔死狗狗烹的骂名，所以对这些错极力反对。而这更一步加强了民间乃至朝堂对这君臣情谊的无脑吹捧。就算是那些老狐狸，也都觉得皇帝是真的信赖镇国公。但现在。荒国和齐国结盟了，蔷薇被打了一记响亮的耳光，也暂时老实了，安稳了，强大了。所以文臣坐不住了，迅速开始抱团，这样才能从武将集团手中抢肉吃。毕竟他们太弱小了。秦家这次退婚，虽然更多的是顾及皇帝的面子，但也未尝没有屈服镇国公的成分，自然会招致其他文臣的不满。不然，荀家那两个狗货虽然确实狗，但也不至于在秦之里喝闷酒的时候当众揭他的伤疤。原因无他，文官集团太弱小了，不可避免墙头草就多。如果对墙头草一点惩罚都没有，这集团根本没有壮大的可能。皇帝。应该也快坐不住了，甚至说这次看似微不足道的小闹剧都有可能是他受益的。孟龙堂有些担忧道：“日天哥，你怎么看？”赵浩嗤笑一声：“这齐国公主还挺会放屁，我皇帝爷爷对我那么好，还每天都跟老爷子打猎钓鱼。你告诉我，我要打压武将。”说完，他得意的晃了晃腿，假装不经意向四周望了一眼。周围没有人，但那种若有若无被监视的感觉却没有消散。第一颗文心点亮，虽然没有提升他的修为，也没有给他任何攻击和防御的手段，但感知力却提升了不少。这尼玛，家里一直有内奸。以老爷子的智谋，肯定不会没发现。只是没想到，老爷子对自己的废物程度竟然这么有信心，一点都没有动抓内奸的想法。或许正是因为如此，皇帝到现在都没有对自己家动手吧。毕竟撕破脸是需要付出代价的，这个代价，即便是江征也不想轻易承受。孟龙堂嘿嘿笑道：“我说也是，这些人书读多了，看谁都想害他。你说这女的，咱还见吗？不见的话，让她滚蛋。让我想想。”赵浩托塞，宁婉离这个女人显然是聪明的，至少对局势分析的没有问题，而且直接看出了自己的想法。虽然猜出这个也不难，但这有一个前提，就是他笃定自己会选择麻烦最小的选项。而且他来镇国府的事情已经被皇帝的人知道了，他给出的选项恐怕也很难瞒过皇帝的眼线。如果不让他过来，显得我很聪明，显得我很心虚；但如果让他过来，这女人明显是来示好的。万一他胡言乱语怎么办？这段时间他那种战战兢兢、如履薄冰的感觉越来越强烈。如果是以前，他还会怀疑是不是自己心绪太过敏感，但自从回忆起来六岁差点被毒杀的那件事情，他就知道这种危机感绝对不是空穴来风。怎么搞？他很快就做出了决断，哼了一声道：“没想到这个阴险娘们猜的还挺准，我还真有点想问问她是怎么猜到的。”你告诉她，来见我可以，不过得穿的骚一点，然后神情哀伤点，至少得让别人感觉她是真的对我恋恋不舍。娘的！我赵日天纵横花丛一生，想玩弄我的感情，哪能不付出一些代价？反正她回齐国，别想嫁出去了。好嘞！孟龙堂听得无比兴奋。日天哥，你这也太狠了，看我等会狠狠的羞辱她。周九凤在旁附和道：“玩弄我日天哥感情者，虽远必诛。”赵浩摆了摆手。快去吧，快去吧！方飞楼，雅间，骚一点！宁婉离不由皱起了眉头，何谓骚一点？孟龙堂和周九凤不由向后退了几步，生怕宁婉离一人来上一脚，这根本就不是他们两个刚入品不久的废物能够承受的。兄弟俩对视了一眼，最终还是由孟龙堂战战兢兢的说道：“就是漂亮一点，风骚一点，风骚，你知道吧？就跟风雅一个意思。”宁婉离这才微微一笑，就是去镇国府的时候打扮的好看一些，神情依依不舍一些，让百姓都以为我确实对赵公子无比倾心，对吧？我对赵公子真心天地可见，这自然是没问题的。对对对，就是这个意思。孟龙堂终于松了一口气，至少这一顿揍是不用挨了。哼，算你识相。周九凤冷哼一声，紧绷许久的肌肉也变得松弛下来。宁婉离冲两人拱了拱手：“既然如此，那我现在便回使馆换回女装。”两位告辞。说罢，便戴上斗笠离开了芳菲楼。兄弟俩齐齐舒了一口气。孟龙堂心有余悸道：“周兄，刚才那么婆娘皱眉的时候，感觉好凶哦。”周九凤深以为然地点点头：“有一说一，确实，刚才他们真的有些害怕。”那种感觉就跟面对自家爷爷一样。楼下，通往齐国使馆的途中，斗笠下，宁婉离嘴角微微上扬。回齐国就别想嫁出去，我本来就没想过要嫁出去。下午时分，京都的街道不知从何时开始热闹了起来，因为不知道是从哪里传出来的消息，齐国公主近些日子就要走了，临走之前还要见自己秦王最后一面。吃瓜百姓当即就兴奋了，这瓜包熟包甜，谁不想吃？这段时间的赌局曝光出了大部分常年生活在深宫中的公主，虽然未见其人，但只看画像就让不少平民感慨于他们的容貌。这其中自然就包括了乐阳公主，就是那个绿肥红瘦
。现在这首词也已经广泛传唱了，众人也知道这首词虽然像是在影射，但并非完全是男女之情。即便这样，江月清的美貌都让不少人惊叹。而那首云想依长花想容，可是正儿八经的情诗，每一字每一句都充满着赵浩对齐国公主的倾慕。这不比绿肥红瘦带劲多了？早在那次两国诗词交流会之后，就有无数人好奇宁婉离的容貌了，只不过后面被赵浩选公主的热度压下去了。但这回宁婉离亲自去镇国府拜访，岂不是能够一睹她的真容？于是，不管是贩夫走卒，还是文人骚客，都汇聚在了从齐国使馆到镇国府的路两旁，准备一睹芳容。我赌一斤，齐国公主比洛阳公主好看；我赌两斤，她比天香阁的黎氏姑娘都好看。废你娘的什么话！能让赵浩做出云想依长花想容的，怎么可能不好看？你可以质疑赵浩的人品，但不能质疑他的审美。也不知道齐国公主会乘坐什么车辇，希望不是那种疯得严严实实的。对，能不能看到她的真容无所谓。主要怕这大夏天的他吹不到风，知呀。在众人期待的目光之下，齐国使馆的大门打开了，两队侍卫率先出来，排列好阵型。随后大门之中便走出了一个青绿罗裙的女子，不施粉黛，却美得惊心动魄，气质恬淡，仙气飘飘，犹如从画中走出来的仙子。随后一架轿子被抬了过来，宁婉离微微一笑，便在侍卫的护送下坐了上去，与吃瓜百姓只隔着一层轻纱，朦朦胧胧，却未将她的美削减半分，反而让人充满遐想。走吧，宁婉离朱唇轻启。只是平淡的两个字落在路人耳中，却如同仙音。轿夫抬起轿子，便朝镇国府慢慢赶去。一路上是无数路人惊艳的眼神。从齐国使馆到镇国府，足有两刻钟的路程，却有无数人感觉万分短暂。啊，这公主能不能返场再走一圈啊？我们还没看够呢。宁婉离当然听不见他们的心声，已然下轿敲响了镇国府的大门。奇女婉离，求见镇国公。话音刚落没多久，镇国府的大门就打开了。门房老韩恭恭敬敬的行了一个礼：“宁姑娘，请随我来。”有劳。宁婉离微微一笑，随后看向自己的侍卫：“你们稍等片刻，我去。”他咬了咬嘴唇，神情中带着一丝羞怯：“我去和赵公子说几句话便回。”是，侍卫纷纷领命，当即就在门口找了一个树荫，整整齐齐的席地而坐，目送宁婉离进了镇国府，围观群众皆是扼腕。完了，一颗好白菜又被猪拱了。你看那边的酸书生，一个个妒火中烧的，好像被赵浩抢了老婆一样。哈哈，这些酸菜成精的货，总是感觉没有赵浩，齐国公主就能看上他们一样。反正我已经妈了，自从赵浩长了毛。咱们京都的权贵就没有尝到一手的花魁，可不咋的。那些跟他春宵一度的花魁，无一例外都为他守过很长时间的身。不过大多都是守到天荒地老，都等不来他回来。你说那些花魁跟他之前都是完璧之身，他为什么不收回家？哪怕当那暖床小妾也行啊。这你就不懂了吧？我听说赵浩的暖床丫鬟都是绝色，比起黎氏姑娘都分毫不差，而且个个纯洁贴心。那些花魁在常人眼里高不可攀，但其实不过是只会取悦男人的花瓶，跟贴身丫鬟比都差远了，也就尝尝鲜罢了。无数人求而不得的东西，却被赵浩弃之如敝履。这便是命吗？瞅瞅齐国公主的样子，恐怕回齐国之后，心里就再也容不下其他男人了。你说赵浩除了写几首酸诗酸词，也没什么别的优点啊？怎么就？真别这样说。赵浩虽然丹田废掉了，但你想想，那些纨绔被封住修为以后，被他打得哭爹喊娘的。镇国公和神武大将军的体魄，可是被他分毫不差的遗传下来了。嘶，有了这食材和体魄，我上我也行。虽然隔着一道门，但宁婉离毕竟修为不弱，这些话全都落在了他的耳朵里，嘴角也不由扬起了一丝古怪的笑容。虽然这些天听了不少关于赵浩的传说。不过亲耳听到荒国百姓的议论，还是有种别样的感觉，真是一个妙人啊！我看你还能藏到什么时候？不知不觉中，已经到了大唐，老赵一家已经整整齐齐的等着了。镇国公、赵定边、神武大将军、赵无敌、将军夫人、白秀、青楼战神、赵日天。因为赵浩的事情，老爷子脸色已经阴沉了好几天了。不过看到宁婉离之后，神情顿时就变得和蔼温煦了起来，笑着冲宁婉离招了招手：“丫头来了，快坐。”虽然宁婉离给赵家带来了一些麻烦，这次来也不让人省心。但老爷子对他却并没有恶感，毕竟他才十七岁的年纪，便有如此智谋与野心，谁看了不迷糊？若老赵家只是普通武将，宁婉离在齐国的处境也不是那么艰难，他恨不得赶紧把自个孙子送到齐国。这废物纨绔，要是能娶到这种天仙般的媳妇儿，简直是十辈子修来的福分。宁婉离像一个乖巧的小女孩，甜甜一笑，谢谢赵爷爷，随后就直接坐到了赵浩旁边，含情脉脉的看着他。赵定边，白秀，呵，齐国的女娃子都这么外向吗？倒是黑脸汉先坐不住了。一双牛眼瞪着宁婉离，就问道：“就是你欺骗我浩的感情？”宁婉离愣了一下，一时间有些手足无措。他原想着大家都是聪明人，表面的功夫总要做一些，怎么都没想到竟然有人如此耿直。赵浩也是咧了咧嘴，真是个好父亲哎，竟然这么记仇。老爷子也没想到黑脸汉竟然开口就出言不逊，一张脸顿时就黑了下来。放肆！婉离公主乃是贵客，休得胡言乱语。黑脸汉嗤笑：“屁的贵客，哪有客人玩弄主人感情的？”说着，他拍了拍赵浩的肩膀：“浩儿莫急，为父替你出气。”赵浩不由对他伸出大拇指，他也早就不爽宁婉离了，老老实实滚回齐国不就行了？非得给我添麻烦，还真的解气？黑脸汉永远低神。然而，啪
。老爷子一巴掌打在黑脸汉的脑袋上，怒不可遏道：“滚蛋！你再放肆无礼，老子头给你打烂！”黑脸汉捂着脑袋，有些委屈：“爹，我又没有胡搅蛮缠，你怎么不讲理啊？”老爷子哼了一声：“我用跟你讲理吗？家是讲理的地方吗？家是讲拳头的地方。”黑脸汉，赵浩嘴角抽了抽，这逻辑特娘的无力反驳：“家是讲理的地方吗？家庭究竟给男人带来了什么？”最终，黑脸汉还是老实了。白秀则是笑眯眯的打量了一会儿宁婉离，然后附在赵浩耳边说道：“浩，你对宁婉离有感觉吗？这丫头长得真俊，娘有点稀罕。你要是也喜欢，咱想个办法搞进咱家的门。”赵浩脸上肌肉微僵，压低声音回道：“你稀罕可不行啊！”婆媳敌对的被动都没有触发，他指定进不了咱家的门啊！白秀沉默了一会儿，有些失落道：“说的也是，你奶奶当年就看我不顺眼。”母子俩的声音都很小，倒也没有引发一些尴尬的情况。老爷子的神色这才稍稍放缓，笑着跟宁婉离聊起了天。聊的内容当然不是什么家国大事，多是些齐国的风土人情，甚至一些家长里短的东西，比如你爹身体怎么样。听说他喜欢收集名鉴，自己这虽然也没多少，但可以送一些仿品。巴拉巴拉。黑脸汉在一旁听得一脸烦躁，钉子都捏紧了，但就是不敢捶到宁婉离身上。白秀则是上下打量着宁婉离，神情微微有些遗憾，这个知书达理的女娃子怎么也不像老爷子说的那么心机深沉啊！可惜了，可惜了。赵浩的反应倒是和黑脸汉有些像，不停晃着二郎腿，一脸不耐烦的看着宁婉离。行了，行了。老爷子笑眯眯的站起身。你们年轻人自个儿聊聊，我们这些老家伙就不搁这儿碍事了。说着，便背着手，笑呵呵的朝外走去。走到一半，又转头训斥道：“你们俩还杵那干什么？你俩年轻相处的时候，爹就在旁边瞅着。”白秀连忙站起身，冲宁婉离慈爱一笑，便跟了上去。黑脸汉则是有些不情愿，站起身的时候，压低声音对赵浩说道：“你们先聊，他要是还想欺骗你的感情，你就喊爹，爹把他从围墙上丢出去。”赵浩也压低声音道：“那您可别走远，晚扔出去一息，对你儿子来说就是成吨的精神伤害。他十七岁。”我玩不过他，宁婉离，你们父子俩还是没有改掉大声密谋的爱好啊！很快，堂屋里只剩下了宁婉离和赵浩两个人。本来宁婉离是想了很多话的，但被赵无敌打岔了两次，她情绪有些不连贯，一时间竟然有些不知道说什么。倒是赵浩先开了口，说吧，你这么迫不及待的见我想要干什么？可别说真的爱上我了，我皇帝爷爷都说了，你就是特娘的，想回去当女帝才拿我当挡箭牌的。嗯，宁婉离愣了一下，这件事情是皇帝告诉你的，也不完全是，其实我也看出来了。不过给我皇帝爷爷一个面子，由他给我说，显得他很聪明。算了，这种高端的拍马屁技巧，说了你也不懂。赵浩摆了摆手，得意的晃着二郎腿。现在他清晰的感觉到，有三个神念正牢牢的锁定在他身上，一个是那个，直接是自己的内奸；另一个也比较熟悉，应该是老爷子。至于第三个，很陌生，很有可能是暗中保护宁婉离的高手。也就是说，两个人的谈话是完全暴露的，他说的每一句话，最终都会传到皇帝的耳朵里。宁婉离看着赵浩得意的样子，不由有些沉默。他一开始的确是以为这件事情赵浩是自己发现了，但现在赵浩一开始说是皇帝告诉他的，随后又改口说自己也发现了，并且又一边得意的笑，一边用充满智慧的眼神看着自己，他反而有些拿不准，毕竟这种充满智慧的眼神，不久前他刚在梦龙堂身上见到过。赵浩撇了撇嘴，嫌弃道：“你上赶着要来找我，找到我了又支支吾吾不说话，好像是有什么大病。那还是我先问你吧，你是怎么猜到我想去哪个的？”听到这个问题，宁婉离的情绪顿时稳定了下来，还是决定相信自己的判断，赵浩的纨绔绝对是伪装出来的。不然也不会选到这个结果。于是他微微一笑，说道：“因为其他几位公主要么有兄弟，要么母妃是文官重臣之女。若是选前者，很可能让皇帝怀疑你们决意操纵储君之位；若选后者，也会让皇帝怀疑你们文武勾结。你爷爷与皇帝情谊深厚不假，但毕竟权柄太大，以他的忠心，自然要受益你选择没有丝毫背景的公主，以打消皇帝疑虑。所以只能是安阳公主。赵公子，这里是你赵家的府邸，没有一个外人。若你有诚心，便不必对我隐藏了。”说罢，便静静地看向赵浩。却不料赵浩却一脸古怪的看着他，那眼神就像看傻子的一样。宁婉离感觉有些不对劲，赵公子，我说的不对吗？赵浩都要气笑了，真是一顿分析猛如虎。一看答案二百五，你这是读书读傻了吧？把肠子读到脑袋里去了。一件这么简单的事情，到你脑子里拐了十八个弯，最后就拉出来这么个结论。宁婉离脸色有些难看，从小到大她第一次被这么嘲讽，饶是她心性再好，也不免有些恼怒。若不是在镇国府，她早就给赵浩一脚了。她愠怒道：“那你说，你为什么选安阳公主？”赵浩一脸莫名其妙。为什么？当然是因为安阳公主漂亮啊！宁婉离愣了一下，你见过她？钟翠宫不是？赵浩得意一笑，别人没进过钟翠宫，我难道还没去过吗？就前年除夕夜，我等我皇帝爷爷跟安阳公主吃完饭以后，偷偷溜进去的。宁婉离嘴角抽了抽，胡说！钟翠宫守卫森严。赵浩咧开嘴笑了，说出来你可能不信，我的贴身保镖老杨是个高手。宁婉离看着宁婉离懵逼的表情，赵浩心中终于微微松了一口气。这个答案，皇帝应该能满意了吧？这娘们果然想搭上镇国府这条线。要是镇国府里面没内奸，我说不定真跟他秘密结盟了。估计他也没想到镇国府里面都有内奸，主要还是怪老
。就在赵浩松了一口气的同时，宁婉离已经完全陷入了混乱的状态。这这这，这好像一切都说得通。难不成赵浩真的是个一无是处的废物？宁婉离深吸了一口气，思路才稍微清晰了一些。来荒国之前，他就看过赵浩的诗，一直都怀疑这个人可能在隐藏自己。毕竟这么高的地位，还能做出这么好的诗，却纨绔到了这个地步，实在有些反常。所以从太和殿出狱开始，他对赵浩都有一个心理预期，即便做验尸。那也是为了败坏自己的好感，让自己赶紧回齐国。后面种种离谱的行径，也都是为了塑造纨绔的形象。再后来赌场风云，更让他坚定了这个想法，所以才会迫不及待的要来和赵浩见一面。但看现在的情况，赵浩的形象好像和他想象中完全不一样。赵浩有些不耐烦道：“你还有什么要说的吗？”宁婉离还是有些不甘心，只能强忍脑海中的恍惚，挤出一丝微笑道：“倒还有几个问题想请教，请教赵公子。”听到是请教，赵浩才语气稍缓，态度倒不错：“你说吧。”宁婉离深吸一口气问道。既然你已经决意要娶安阳公主，为何还要在乐阳公主和其他五位公主身上大做文章？赵浩有些无语。你搞清楚些，秦之礼都当街拿着榔头想要锤我了，难不成我还得费尽心机向他解释哄着他吗？宁婉离，不能。赵浩又问道：“那你说，好多赌方掌柜筹措重金找我救场，这钱我不能不收吧？”宁婉离，不能。赵浩继续问：“那我声东击西的时候，声东击西你知道吧？兵法看过没？你要是不懂这个，我可能很难跟你解释。”宁婉离表情管理有些崩坏。声东击西这种最初级的兵法，他怎么可能不懂？但他忍着心头的怒火说道：“略懂。”赵浩松了一口气，耐心的解释道：“我声东击西，肯定得输个假靶子吧？这假靶子也不能太假，对吧？那肯定得选漂亮的，不然那些赌狗怎么可能上当？”宁婉离呼吸已经有些紊乱了，咬着牙问出了最后一个问题：“还有一个问题，你是怎么想到利用仆人散播消息，抽取赌金提成的计策的？”一听到这个问题，赵浩顿时兴奋了起来，这就涉及到我独创的学问了。宁婉离问道：“什么学问？”赵浩回答道：“白嫖学。”宁婉离，赵浩摆了摆手，也不怪你，毕竟小姑娘家家的，不经常去青楼。宁婉离含着脸，我就没去过。赵浩笑道：“不碍事，我就大概给你讲讲，所谓的白嫖学，就是利用一些狗东西，想占便宜的心态，然后许诺他们朦朦胧胧的好处，最后占他们便宜的学问。我给你举个例子哈，就比如去年醉梦乡一伙来了三个花魁，三个我都相中了，但我那个月的零花钱都花光了，做三首诗又感觉有些亏，于是我只做了一首诗，也不说写给谁的，只取了一个名字叫《提醉梦乡》，然后隔了一天我才去那里找乐子。”结果那三个花魁都以为是写给自己的，过来问我，我也不说，他们就费尽心机讨好我，想让我承认就是写给他们某一个的。具体结果我就不说了，反正我在醉梦乡待了三天三夜。宁婉离，赵浩有些遗憾，只可惜你是个女的，不然接受起这门高深的学问也更简单些。宁婉离终于绷不住了，当即寒怒起身：“谁要跟你学这些？如此放荡之恩，无休于为伍。”说罢，直接转身离开。赵浩则是从怀里掏出赌金凭证：“你还押了五百金呢，不要了。”宁婉离哼了一声：“送你了，我嫌脏。”说完，便气冲冲地离开了镇国府。今天赵浩真的把他气得不轻，每句话都带刺他，也就忍了。可最后说起逛青楼还要白嫖的经历时，那油腻的神态和视女子为谄媚贱人的态度，实在是让他忍不了。太气人了，太气人了！一直走到大门口，他才想起还没告别，回又不想回去，便直接在门口说了与镇国公告别的话，直接甩门离去。他真怕再在这里待一会儿，会忍不住踢爆赵浩的脑袋。咋还生气了？赵浩挠了挠头，一副摸不着头脑的样子，不过抹撒了抹撒手中的赌金凭证，不由笑了起来。五百斤，一百比一的赔率，那就是五万斤。这个齐国小妞虽然有些讨厌，但出手还是挺大方的。其实也不算讨厌，若镇国府里面没有内奸，他还是很乐意跟宁婉离合作的。毕竟这小妞脑子还挺好使，就是稍微有些自负。来镇国府之前，把所有连招都想好了，却不曾想被自己打断了节奏。破防以后，只能乱丢技能了。哎，欢迎来到对抗路，走了好，走了就省心了。赵浩长长舒了一大口气，因为就在刚才宁婉离离开的一瞬间，那种被三个人同时监视的感觉便消失不见了。今天自己的表现。把老皇帝糊弄过去应该是没问题的。他松了松筋骨，便大摇大摆地出了堂屋，却发现只有黑脸汉夫妇在不远处等着，不由奇怪道：“我爷爷呢？”黑脸汉摇了摇头：“不知道啊。”不过他刚才问我：“老杨在哪？”老杨，赵浩咧了咧嘴：“不用说，老爷子肯定是听见老杨带自己潜入钟翠宫的事情，去找老杨算账了。”哎，节哀吧。上次那个让火力马骑私封小母马的馊主意就是老杨出的，结果只有自己受罚，这次也该反过来坑一坑了。白秀则是问道。你把婉离姑娘怎么了？她好像很生气的样子。赵浩嘿嘿一笑，他刚才想对我霸王硬上弓，我没同意，他恼羞成怒就走了。白秀啐了一口，竟乱说。赵浩不服气道：“您这是不相信他钟情于我？”白秀摇了摇头：“我不信你面对霸王硬上弓时会不同意。”黑脸汉附和道：“我也不信。”赵浩。另一边，宁婉离已经回到了齐国使馆，手持长剑，将铁力木桩砍得剑痕密布，心中气才稍稍散了一些，却还是紧咬银牙道：“没想到我也有看走眼的一天。”这个时候。一个侍卫上前一步，公主，这次未必是你走眼。宁婉离目光一凝，先生，您这什么意思？这人虽然是侍卫打扮，却是齐国皇帝派来保护他的高手，虽是一品，却可占宗师。
，即便比起赵无敌，体魄远远不如，凭借超强的感知，却也未必会落下风。那人微微一笑，说道：“方才公主进镇国府，有一道感知，死死锁在赵浩身上。感知之学十分玄奥，只可以上七下，不能以下克上。所以此人不可能是镇国公。而赵无敌只修体魄，不重感知，所以也不可能是他。”宁婉离眉头一扬：“你是说，刚才挥了摆剑，心中怒气都未完全消散，却不曾想，只听先生一番话，宁婉离便立时恢复了冷静的状态。”这道神石不属于赵定边，也不属于赵无敌，还能是谁？白秀？宁婉离觉得大概率不是，因为白秀对自己的戒备心并不强，所以会不会是荒国皇帝的人？可这个人修为明明连先生都不如，就更不可能比赵定边强了。如此大胆的释放感知，势必会被赵定边发现。难道赵定边已经对皇帝坦诚到可以随便安插内奸的地步了？所以赵浩今天如此放荡，也可能并非本性使然，而是针对这个人故意演出的戏。宁婉离有些不确定，寻常人或许会觉得演一个纨绔很简单。但他看过很多史书，里面为了活命而装疯卖傻的例子，无一例外都十分凶险。如果真是这样，赵浩就算表现的再纨绔，也不敢触碰皇帝的底线。就比如那日在朝堂之上，绝技不可能同意跟随自己回齐国，所以他胡搅蛮缠，说出一个月为你守身如玉二十天时，宁婉离才会觉得这是赵浩为了不惹怒皇帝刻意设计的行为。但这么亦步亦趋，永远不触碰皇帝底线，还要永远符合他纨绔的行事逻辑，可这样实在是难于登天。现在只有两种解释：一种是赵浩的确是一个彻头彻尾、无可救药的纨绔。能活到现在，完全是因为皇帝认为他根本不是威胁。另一种则是赵浩从会说话开始就开始精心设计一言一行，使得自己行为在嚣张跋扈的基础上，完全处于皇帝能够忍受的范围。稍加对比就知道，后者几乎不可能。该不会真的有人从孩提就有如此深的心机吧？但宁婉离还是更倾向于是后者，因为只要把这个奸细设为前提，赵浩今天一切荒诞离谱的言行都能做出完美的解释。回想一下，自己这次求见将他陷入了无比凶险的境地，也难怪从头到尾没有给自己一点好脸色。甚至到最后还说出了如此下流卑劣的话语，两种说法都能解释得通，却都十分极端。宁婉离也不敢下断言，当然现在他也没有必要下断言，因为过几天就要走了，根本不可能把赵浩释出来。良久良久，他不由笑道：“这赵浩真是一个妙人啊！”两种可能，不管是哪种，赵浩这个人应该都是独树一帜的了。他长这么大，还从来没有遇到过这种让他情绪失控的人，即便那些皇室宗亲逼自己来荒国和亲，也没有让他如此生气。宁婉离忽然很期待，期待着赵浩某一天触怒皇帝。被砍掉脑袋那一天，或者被皇帝逼到穷途末路，不得不露出獠牙的那天。乾清宫，江征拄着长剑，微微喘息，脸上带着苦笑。这便是岁月的威力吗？这个时候，门外响起一个声音：“皇上，镇国府那边有消息了。”江征神情微微一凛，进来。得到江征允许，曹公公才踩着小碎步跑了过来。江征将长剑收到剑鞘之中，斜睨了他一眼，说：“吧，何事？”曹公公笑道：“究竟是哪位公主？赵浩已经选定了。”江征眉毛一挑：“哦，那狗崽子选的哪个？”曹公公缓缓吐出四个字：“安阳公主。”嗯，江征先是愣了一下，随即哈哈笑道：“不错，没想到这狗崽子竟然真的会选安阳。”当时决定让赵浩从众多公主之中挑一个的时候，江征便认定了这么一个人选，无比希望赵浩会选安阳公主。原因无他，一部分公主有皇兄皇帝，另一部分公主的母妃都是文臣之女，无论哪个结果，他都不想看到。选了安阳公主，正合了他的心意。从此，赵浩当了一个无忧无虑的驸马爷，再加上安阳的，便再也不用顾虑镇国府的存在会威胁到皇权。但他的笑意很快就消失了，因为他心中又多出了另外一个疑虑：为何镇国府会如此配合？赵浩向来纨绔，即便自己也很少能左右他的选择，但这回他却听了赵定边的建议，选择了娶安阳公主。自己那老伙计究竟在想什么？是真的下决心要卸下对自己的所有防范，还是说想要借此掩盖什么？江征的眉头越皱越紧，曹公公在旁边则是感到一股股凉气袭来，心中不由打了一个寒战。都说伴君如伴虎，若是年轻时跟随着意气风发的江征，他还没有特别的感觉。只知道奋力帮皇帝干活，看着荒国越来越强大，大家心里都踏实。但现在江征老了，疑心病越来越重，没有人能比曹公公更能体会到那种如履薄冰的感觉。他缓缓从怀里抽出了一张纸，皇上，这是韩建峰差人送来的书信。韩建峰便是老韩，镇国府的门房。哦，江征这才从沉思中清醒，接过书信仔细的看了起来。不用多说，这便是韩建峰今日在镇国府的所听所闻。宁婉离，江征眉梢一动，便加速向后看去。他倒是想看看。宁婉离费尽心机去镇国府是为了什么？看到宁婉离对赵浩说的话，他眼睛微微眯了起来。这番话在荒国无人敢说，也无人会说，因为即便那些文臣，也有不少认为自己和老伙计情谊深厚，倒是一个齐国公主将局势分析的那么透彻，并且还如此笃定。此刻他无比好奇赵浩会怎么回答，是被拆穿心事的心虚，还是忠义之音的兴奋？毕竟让他接受赵定边的安排，选择安阳公主也不是一件容易的事情。于是他朝后面看去，然后整个人都傻了，放肆！这个狗崽子实在太放肆了！钟翠公老子派了那么多高手看守，却还是被他偷溜进去了。来人，将钟翠公守卫全都绑过来
，每人一百廷杖，侍卫统领加杖一百。江征的声音无比惊怒，眉头却是彻底舒展开来。原以为这是赵浩听了赵定边的安排，却没想到这小子之所以选安阳，竟然是因为偷偷看过他。也不怪他，毕竟以自己这个女儿的容貌，谁看了不迷糊？江征此刻心中前所未有的舒畅，心中仅有的疑虑也被打消，脸上也终于露出了笑容。他不是没怀疑过赵浩今天一切的回答都是精心设计的，只不过从这小子刚出生没多久。韩建峰就成了镇国府的门房，可以说这小子一举一动都在自己的目光之下。这些举动倒都符合他的脾性，尤其是对宁婉离的态度，报复心这一块拿捏的死死的。总不能说这个小子从出生就开始演戏吧？他嘴角微微扬起，忽然走到书案前，铺开了一卷空白的圣旨。大伴儿，你觉得宁婉离这女子如何？曹公公愣了一下，刚才明明是在说赵浩，怎么忽然扯到宁婉离了？他心中疑惑，只能老老实实说出自己心中的看法。此女子的确无比聪慧，但如此行径，越过陛下直接去找镇国公，未免有些莽撞了。江征笑着摇了摇头，的确有些莽撞。不过你不清楚齐国内部的状况，现在他在齐国的处境堪忧。这次虽然免去了联姻的命运，但若这么空手回去，还是只能坐以待毙。所以他才拼命向我和郑国公展露智谋与野心。虽然看起来有些莽撞和卖弄，但却是不得已之法。曹公公听出了江征的意思，皇上，您是想帮他？江征没有立刻回答，而是从怀中掏出了那枚刻有“婉离”二字的玉佩，微微思索片刻，才轻轻点头。此玉是汉齐蓝田玉，乃是齐国国玉，无比珍惜，每一块都应记录在案，由齐国皇帝赏赐，才方可持有。婉离二字是宁婉离的野心，也是齐国皇帝的期望。看来他也逐一立此女为储君。如今局势，荒国想要锐意进取，不免要借助齐国之财力。齐国皇位断不能由昏聩之人做。此女既然已经展露智谋，便不妨做了这个顺水人情。说罢，笔走龙蛇，将圣旨交由曹公公。江征才微微一笑，去吧。宣旨以后，去镇国府门口把那狗崽子叫出来问问。这场闹剧也该结束了。是。曹公公恭恭敬敬地欠了个身，便踩着小碎步离开了乾清宫。齐国使馆，宁婉离接旨。看到曹公公到来，宁婉离心头不由一跳。自己前脚刚从镇国府回来，后脚曹公公就到了，难不成自己此举已经触怒了荒国皇帝？应该不会。如今荒齐两国关系正好，就算自己行为莽撞，也不可能受到什么责罚。那曹公公此次前来是为了什么？怀着疑惑，宁婉离下跪接旨，外臣接旨。曹公公深深看他了一眼，随后念道：“皇上有旨，齐国有女，仙姿玉貌，才情绝艳，震撼姻缘不成。念云想依长花想容，闻婉离母族李氏名下丝绸水粉双绝。”特赐云长玉楼与李氏，勿忘荒齐之交。钦此，皇上万岁万岁万万岁！宁婉离接过圣旨，一缕喜意在心头萦绕。他听明白了，曹公公来是说好事的，但这云长玉楼是干什么的？他迫不及待地问道：“公公，这云长？”曹公公笑道：“云长玉楼就在镇国府对面，不日便能建成。皇上也希望荒国的百姓能在里面买到李氏的丝绸和胭脂水粉。”宁婉离顿时心中狂喜。荒齐虽然已经联盟，彼此之间交流甚多，但通商过程中税负甚重，齐国商人更是不可能在荒国开设分号。但现在，皇帝直接在京都开设了一个云长玉楼，相比于其他齐商，李氏必将会取得绝对的优势，而自己也会因为母族的地位提升，在齐国重获话语权。若之前李氏就有如此地位，自己也不会被迫到荒国来联姻。这可是实打实的好处，能让自己有说话的资本，却不至于让其他皇室宗亲心生不忿。他当即冲曹公公拱了拱手：“曹公公，待外臣谢过皇上。”曹公公掩嘴直笑：“公主为荒国带来如此大的好处，我们荒国又岂能小家子气？时间不早了，奴婢还要去镇国府，就不叨扰了。”说罢。便笑着离开了齐国使馆。宁婉离站在原地，久久不语，心中却是在揣摩江征的意思。虽说是对自己的赏赐，圣旨中却句句不离这桩未成的婚事，还特意提及了云想依长花想容。再联想刚才自己拜访镇国府被皇帝的手下发现的事情，那么这圣旨的意思就是：我对你喜爱，是因为赵浩对你喜爱。你也别揣测我与镇国公的关系了，反正比你猜想的要好得多。皇帝和镇国公的关系当真微妙。宁婉离摇了摇头，还是不考虑这个比较好。这次来荒国的目的已经达成了，便也没必要再掺和荒国的内政。只不过这云长玉阁就建在镇国府对面，也不知道江征是什么心思。镇国府外，曹公公到了以后，迟迟没有进府，命人进去通报以后，便站在马车上等待赵浩出来。不一会儿，就吸引了一大片的人。曹公公毕竟是皇上的人，他们并不敢放肆，只敢隔着老远围观。若是平时，曹公公去哪宣旨，他们一点兴趣都提不起来。但这个敏感的时间点，曹公公特意来镇国府，指定跟赵浩有关系，很有可能就是催促赵浩回复结果。那岂不是意味着要收盘了？所以说，一众赌狗翘首期盼。虽然这个盘从头到尾都没有开几天，但这些时日谣言八卦满天飞，青楼赌坊两开花，让所有人都上了头。再加上无数齐国商人涌入，赌金池比以前庞大了好几倍，俨然已经接近饱和了。谁都想看看这个金氏大赌局究竟结果如何。在众人的注视下，镇国府的大门开了，走出了一个吊儿郎当的青年，不是别人，正是赵浩。只见他跳上马车，亲热地搂住了曹公公的脖子：“老曹，怎么不进去坐坐啊？你这张外面，搞得我们老赵家一点礼数都不懂似的。走走走，陪我进去一起喂马。”曹公公笑眯眯道：“不必了，浩爷，奴婢这次来是带着皇上的任务的
究竟有没有选好是哪个公主？赵浩撇了撇嘴，心想这皇帝还真小气。本来还想着再拖几天，靠着孟府和周府的仆人再多捞一些钱呢，结果直接被提前打断了。不爽是肯定不爽的，但曹公公都逼到这地方了，拖着不回答好像也不太行。可就这么白给，也不是赵浩的风格。思索片刻，便提高音量道：“当然还是安阳公主啊，老曹，你快回去告诉皇帝爷爷吧，别再拖了。”还是，曹公公愣了一下，你之前也没说过。他顿时感觉有些不太对劲，紧接着敏锐的感知中便出现了路人的窃窃私语声：“安阳公主是哪个？怎么一点印象都没有？还是……莫非赵浩之前就确定了人选？那为什么还要拖这么久？”我懂了，这场赌局是皇上操盘的。我说：“怎么各种流言乱飞？原来都是皇上放出来的。”我就说：“赵浩这个纨绔怎么可能有此等智慧？”安阳公主，曹公公的脸顿时就僵住了。他也没想到赵浩被掐断财路，恼羞成怒之下，竟然连皇帝都敢坑。你真不怕被砍头吗？赵浩的操作。着实让曹公公恍惚了一阵，荒国上下能这么明目张胆坑皇帝的，好像也只此一人了。不过想想赵浩从小到大的经历，曹公公倒是也释然了，因为这小子是真的没把皇帝当外人。心情好的时候比谁都对皇帝亲，小嘴儿跟抹了蜜一样，可会逗皇帝开心了。可一旦把他惹毛，又什么放肆的事情都能干得出来。离奇的是，皇帝从来没生过气，甚至他越放肆，皇帝就越开心。这次应该也不会生气。曹公公叹了一口气，艰难的摆脱了赵浩的纠缠。在一众赌狗的注视下，催促马夫驾着马车快速离去。虽然拉车的是西域马间的一等马，步履无比矫健沉稳，但却好像有着些许仓皇之意。赵浩瞅了一眼大街上飞扬的尘土，不由暗笑一声。反正只要不触动皇帝的底线，自己越做反而越是好事。既然这样，为什么不为难你一下呢？回到家，赵浩准备好好回屋里休息一会儿。等会整个京都的赌方必定会陷入大乱，不过跟他一点关系都没有，只用在家里等着数钱就行。正好香水的事情也忙得差不多了，等选公主的事情过去，就差不多可以着手搞事业了。他心里想着休息，却不曾想刚准备回梧桐院，就被黑脸汉拦住了。赵浩瞅着他一脸紧张兮兮的样子，不由疑惑：“爹，你这咋了？跟丢了魂一样？”“放心吧，该有的分红，我一个子儿都不会少你的。”黑脸汉神色严肃地摇了摇头：“不是这件事儿，区区分红才几个钱。”听到“安阳公主”四个字的时候，他的心头分外沉重。赵浩咧了咧嘴：“分到你手里，五千金怎么样？”“才五千。”黑脸汉愣了一下：“嘛玩意儿？五千金？真的有五千金吗？”“浩儿，你可别骗我。”你爹我这辈子都没见过这么多钱，看他一脸兴奋的样子，赵浩感觉还是正事要紧。爹，五千金的事情等会再说，还是先说正事吧。你刚才想说什么？对对对，先说正事儿。黑脸汉连连点头，张了张嘴又闭上了，沉默了好一会儿，才喃喃道：“正事是什么来着？”赵浩，他瞅着黑脸汉一副抓耳挠腮的样子，不由有些无奈，摊手道：“要不先缓缓，等你想起来的时候再说。”黑脸汉点头，也行。赵浩松了口气，这事儿能拖，就说明不是特别危机，便揉了揉脑袋，那我先去休息一下哈。说罢，转身欲走，还没走两步，又被黑脸汉抓住了手腕。等等，我想起来了。哦，那您说说是什么事？赵浩转过头，发现黑脸汉的脸色无比严肃，心不由提起了几分。看这样子，恐怕也不简单啊。黑脸汉面色凝重，你刚才说想娶的是安阳公主？赵浩点头，是啊。你知道她？不知道。黑脸汉摇了摇头，随后叹气道：“但我知道他娘。”赵浩愣了一下，他娘不是死了吗？宫里的事情，他知道的其实并不是特别多。不过这些年，为了维持住自己荒国第一纨绔的人设，所以才做了很多荒唐的事情，包括除夕夜闯钟翠宫。也正是在宫里搞了这么多事情，这才对里面的八卦有了一些浮于表面的了解。黑脸汉点头，他的确死了。不过皇上那他为妃的时候，我记得清清楚楚。赵浩来了兴趣，您详细说说。黑脸汉深吸了一口气，缓缓吐出一个字：美。赵浩兴趣更甚，要知道黑脸汉的审美可是很挑剔了，因为白秀年轻的时候就是一个大美人。所以，即便那日在朝堂上看到宁婉离的时候，也只是感觉这丫头长相不错，配得上自己的儿子。但安阳公主的娘却让他发出如此感慨，那么他容貌有何等惊艳，已经不言而喻了。不过想想那天晚上在钟翠宫见到的绝色容颜，赵浩倒也释然了。能生出这等容貌的女儿，当娘的怎么可能丑呢？虽说江征年轻的时候也是一个美男子，但在女儿颜值上，属实是拖后腿的存在。可就这么一个绝代风华的大美人，怎么就死了呢？于是赵浩兴致勃勃地问道：“然后呢？然后呢？然后？”黑脸汉茫然摊手，没了呀。赵浩嘴角抽了抽，所以您神经兮兮的把我拉住，就是想跟我说我丈母娘很美。当然不是。黑脸汉连连摇头，一时间却又不知道怎么形容，一阵抓耳挠腮后才开口说道：“蹊跷，这人推特娘的蹊跷，怎么说？这么跟你说，皇上别的妃子都是有名有姓的，但册封他之前，朝堂上下没有一个人认识他，即便是你爹我，也是在大婚当天头一次见到他。如果只是也这样也就算了，我听别人说，自从这胡贵妃进了后宫，皇上就再也没去过其他妃子的寝宫，甚至包括皇后。”之前皇上励精图治，三日一早朝，但自从有了他，就改成了十日一早朝。即便这样，也经常特娘的逃课，一个月能上一次已经不错了。也幸好那一段时间荒国战事不景，不然后果不堪设想。可就算这样，内政也是一团乱麻
，一直到后来胡贵妃生产，情况才好了一些。可没过一段时间，安阳公主年岁稍长，皇上他就又开始了。赵浩咧了咧嘴，我丈母娘就那么迷人？黑脸汉点头，可不咋地。皇上老宠爱她了，任后宫其他女人哭爹喊娘，也不会灵性一次。赵浩不由好奇道：“那我丈母娘是怎么死的？”黑脸汉微微叹气，我也不知道，因为我除了大婚那天之外，就再也没有见过胡贵妃。只是后来听说她死了，宫里宫外无论谁都不敢提这件事情。我问过你爷爷，你爷爷让我少管闲事。赵浩不由捏着下巴沉思起来，看来自己选的这个安阳公主并不简单啊。黑脸汉担忧道：“我听有人说啊，胡贵妃可能是精怪所化。若安阳公主也是这样，就算你有咱们老赵家祖传的体魄，恐怕也遭不住啊。”精怪所化，赵浩下意识挺直腰板：“爹，你要这么说，我可就不困了呀。”黑脸汉有一说一，听到这个消息的时候，其实赵浩也有些慌张。不过黑脸汉的叙述满满都是营销号的风格，实在有些靠不住。思忖片刻，他还是觉得找老爷子验证比较好一点。结果找到老爷子。老爷子只是瞥了他一眼，不喜不怒地说了一句：“选的时候，贪恋人家的美色都不跟家里商量一下，现在情况不对，知道怕了。反正是皇上让你选的，选择也是你自己做的。你要是后悔，就自己去找皇上毁约。不过我这个爷爷也不能一点忙不帮，等皇上砍你脑袋的时候，我还能帮你拖一下。毕竟断头台是木头做的，硌着脸不舒服。”赵浩，这还能说什么？这特娘的还能说什么？他只能一脸无语地回到凤无院，心中的担忧倒是消减了几分。胡贵妃的事情，先有人能知道真相。除了皇帝这个当丈夫的和安阳公主这个当女儿的，最可能知道真相的，应该就是老爷子这个当兄弟的了。若真是有大危险，老爷子指定会拦着唯一的孙子不要去送死。但他不但没有拦着，还阴阳怪气的批自己了一通，说明就算有问题，也应该不是什么大问题。既然如此，那还有什么值得担心的？不过回到凤无院，枕在红绫大腿上的时候，他又感觉不太对劲。毕竟这是娶媳妇，日后肯定要坦诚相见的。到时候躺一个被窝里，真要出什么事，真是哭都没地儿哭去。红绫揉了揉他微皱的眉头，公子。你为何事而忧心啊？赵浩撇了撇嘴，还能什么？成婚的事情呗。红玲，我问你，我成婚以后，你跟落水陪床吗？红玲不由愕然，尽管早就把身子给了赵浩，也不由有些脸红。公子要娶的可是公主，陪不陪床也得是公主说了算。想来他应该不会同意吧？就算公主同意，我陪床倒没问题，但落水那边……死！赵浩有些脑壳疼。要说信任，他真正信任的，除了老爷子和黑脸汉夫妇，就只有红玲、落水和老杨了。梅兰竹菊年纪太小，卧龙凤雏，脑子又缺根弦。就算没有坏心，也有可能整出幺蛾子。毕竟是跟媳妇同床，长辈看着肯定不好，老杨也肯定不行。所以修为高的就只剩下落水了。但落水这丫头性子冷，脸皮还忒薄，别说陪床，就算单独跟自己躺一块也是不可能的事情。难搞、哦。赵浩揉了揉脑袋，觉得还是不要自己吓自己。一个婆娘而已，有什么害怕的？大不了分床睡呗。但想了想安阳公主的容貌，又有些可惜。算了，不想了。红玲姐，我睡会，等会我娘叫我吃饭，就说我太过操劳，要不不叫。嗯，红玲轻轻应了一声，便温柔地托起他的脑袋，轻轻地放在枕头上，然后就准备离开。赵浩调整了一下枕头的位置，却摸到了一个册子，掏出来一看，还是那日江太生送的边疆美景册。下意识的，他打开册子，翻动了起来。死，这江太生，其心可诛。但有一说一，他这两个妹妹长得是真带劲啊！抬起头，红玲已经走到门口了。赵浩连忙叫住她：“红玲姐，先别走。”红玲疑惑地转过头，看到赵浩手中的册子，脸上不由露出一丝嗔怪的笑意。苗王府这些天，姜太生一直都窝在家里面养伤，因为擅自提前入京都的举动，被皇帝罚了好几百停账。按常理来说，这种打停账都是不带真气的，真打不带真气，但会真的使劲儿，比如赵无敌；假打不使劲儿，行账的侍卫甚至还会用真气化解力道，比如赵浩。但还有一种打法叫做朝死里打，就是力道加真气一起使，一般只有对待彻底触怒皇帝的人才会使用。那种时候，一般都会轻飘飘地说停账二十，结果还没打够一半，人就直接死了。姜太生挨的就是这种，若不是修为高深，估计他早就断气儿了。即便运气真气护着，这条小命也去了一半了。京都的苗王府不比竹一城的苗王府，不过只是给他提供一个在京都落脚的地方罢了。平时他不在的时候，只有一个老管家和几个老仆看着，所以现在照顾姜太生的大业也只能他们扛起来了。也幸亏姜太生修为深厚，几天下来总算恢复了一些，不过还是趴在床榻上不能动弹。吱呀，门开了，姜太生不由抬起眼皮，发现是老管家以后，笑嘿嘿的招了招手，老张。今天外面有什么热闹事吗？虽说他贵为苗王，不过对待苗王府里的仆人还是挺和蔼的。张管家脸色有些凝重。有，赵浩选定公主了。江太生顿时瞳孔一凝，急切道：“他选了素素还是玉慧？”张管家有些为难。他人在苗王府，虽然江太生一年都未必来京都一次，但他也认为自己实打实就是江太生的人，行事说话都得为江太生考虑。这个结果，他怕说出来会让江太生不高兴。江太生抓心挠肝的，不由催促道：“你快说啊！”张管家这才深吸一口气，都不是。江太生顿时眉头一拧。脸色阴沉的可怕，都不是。那本册子可是出自苗疆圣女之手，必能将自己两个妹妹的美貌展现出来。就这
，赵浩那小子都不心动，那这册子岂不是白送吗？真是岂有此理！姜太生脸色铁青，那你说他选了谁？张管家打了一个哆嗦，结结巴巴道：“是安阳公主。”说罢，便一脸担忧的看向姜太生，生怕他伤势还未痊愈，又提出其他病来。不过出乎意料，姜太生只是愣神了片刻，便哈哈大笑起来：“哈哈哈哈，安阳公主，妙哉妙哉，真是妙啊！”看他如此表现，张管家更担忧了。王爷，您您没事吧？我能有什么事？姜太生笑声畅快，这安阳公主没有兄弟，选了她就相当于没有选，反正其他皇子也只能干巴巴的看着，也省得我当这只出头鸟。这倒不是他安慰自己。赵浩选了安阳公主，比选了江素素或者江玉慧都让他开心。听他这么解释，张管家才微微松了一口气。然而就在这时，苗王府大门口传来砸门的声音，一个老仆着急忙慌的跑了过来：“王爷，怡王来了。”怡王，听到这两个字，姜太生笑容更灿烂了。怡王。张管家听到这两个字，就感觉有些不太妙。他已经在京都的苗王府待了很久了，虽然姜太生不经常来，但终归还是了解一些他的情况。荒国总共只有他们两个藩王，又都身怀异族血脉，按理说应该惺惺相惜才对，却没想到两个王爷都自认为是最强、最优秀的皇子。虽然皇帝已经公开说了藩王不为皇储，但这两位就是不信邪，便把对方当成最大的竞争对手。张管家没有见过夷王，但俨然已经把他当成了不速之客。王爷见不见？姜太生哈哈大笑：“见，当然要见。就算我不想见。”你也拦不住他，快去请！我也好久没见过我的好弟弟了。是，张管家微微欠身，便一路小跑朝苗王府大门赶去。这砸门声太大了，万一砸坏了，还得自己这边出钱修。虽然现在姜太生还在京都，但指不定哪天就回去了。万一把这茬忘了，还得从皇帝拨下来的钱里面扣，大家的日子就会再紧几分。不一会儿，他就带着一个中年男人进来了。怡王名叫江东升，皇子之中排行老六，和姜太生虽然母妃不同，却是一前一后出生的，所以江征干脆起了相似的名字。江东升体格与姜太生相仿，一看实力就不低，却多出了一丝书卷气。两人站在一起，明眼人一看就觉得肯定是江东升更有文化。一看到江东升，姜太生就热情道：“东升无弟，一日不见如隔三秋啊，可真是想死哥哥了。”江东升面色沉静，眼神冷然的看着姜太生：“既然如此想我，为何不叫上我一起来京都相会？”江太生，你消息真灵通啊，竟然能如此之快赶到京都。都说鸾凤谷已经灭绝，我看不然吧？江太生哈哈笑道：“鸾凤谷当然已经灭绝了，说出来你可能不信。”这次我到京都，主要是为了看望父皇，结果不曾想刚好赶上父皇赐婚赵浩。呵呵，江东升冷然一笑，自然是不信他的鬼话。姜太生也不过多解释，反正解释了他也不会信，只是笑嘻嘻的看夜雨道：“不过我也看出来了，东升你就跟哥哥亲，你的虎豹战马气息紊乱，显然也是连夜奔驰来的吧？来的如此急促，到了京都最先看望的既不是父皇，也不是镇国公，而是为兄我。你这让为兄怎能不感动？”两个藩王遥相呼应，虽然真正见面的次数很少，但姜太生早就摸清了这个夷王的脾性。以他争强好胜的性格，肯定是气不过才上门质问的。而他现在体内已然调动起来的真气，也说明这个好兄弟好像想跟自己友好切磋一下。姜太生自然是不想跟他切磋的，便转口道：“于情于理呢？我这个做哥哥的，遇见好事都想带着弟弟。若是你昨天来，我肯定会催你赶紧去镇国府提亲。不过可惜。”江东升皱起了眉头：“可惜什么？”江太生叹了一口气：“其实东升啊，你到了京都，应该先去赌房看看。赵浩已经选定了公主了。”江东升顿时面色巨变：“什么？本来他还抱着一丝希望。”想要回来争一争，毕竟距离七天的期限还差一段时间，没想到竟然提前结束了。那这一趟岂不是白来了？他目光锐利，赵浩选的是谁？说话之间，周身真气又暴躁了几分，因为他深知姜太生两个妹妹的容貌如何。若真是被姜太生抢占了先机，那自己就真的是论血脉比不过京都的皇子，论人脉比不过苗王了。当然，杀了姜太生他是不敢的，但是揍一顿出出气一点问题都没有。他中年镇守边疆，身上有一两种不悟，不过分吧？一不小心泄露一下，给姜太生减减寿，也不过分吧？眼见江东升脸色愈发不善，江太生赶紧道：“无地莫及，赵浩选的是安阳公主。”这一句话瞬间将江东升的情绪安抚了下来，愈发激荡的真气也逐渐变得平和。选了安阳公主，倒也不失为一个好结果。江太生笑呵呵道：“无地辛苦了，不过藩王擅入京都是要受罚的，父皇在乾清宫等着你。不过你莫慌，也就是区区几百廷杖。”江东升，江太生继续道：“想要痊愈，势必是要休养几天的。若你觉得怡王府无聊，不如来苗王府陪陪为兄。”江东升，星夜兼程。赶来京都吃顿热乎的板子可还行？承乾公，这些时日，林贵妃都在陪伴自己的女儿。毕竟前些天情之礼的表现给她造成了不小的伤害，而自己对待她婚事的态度也有些火上浇油的意思在里面。好在经过几天的陪伴，江月清的情绪稳定了很多，甚至已经做好了嫁给赵浩的准备。毕竟这件事情也不是他能左右的。作为绿肥红瘦，他应当有一些心理预期。就在这时，娘娘，娘娘，赵浩选定人选了，一个宫女急匆匆的跑了进来，这就来了。江月清神色顿时紧张了起来。一双鲜白秀气的手下意识地抓住自己衣角，林贵妃则是眼睛一亮，不过却并未喜形于色，反而是开口训斥道：“选定便选定，那么慌慌张张的干什么？”说吧，赵浩选的谁？
。宫女有些慌张，凄凄哀哀道：“是，是安阳公主。”什么？母女俩都愣住了。江月清下意识的松了口气，松开攥着衣角的双手，发现手心已经沁出了汗水。林贵妃一双眼眸满满都是难以置信，怎么可能是安阳公主？她久居深宫这么多年，都没有见过安阳公主的容貌，赵浩那小子就更不可能了。为什么会选他？林贵妃沉默了，毕竟在宫里生活了这么多年，她很快就想到了一个可能：会不会是镇国公不想掺和立储之争，所以才让赵浩选择安阳公主？这么一说，就合理多了。等等，林贵妃忽然想起一件事情，连忙拉住江月清的手：“月清，赵浩选择了安阳公主，你岂不是恢复了自由身？你与之里那孩子互相倾慕多年，怎可错过良缘？我们现在就去找皇上，让他重新赐婚。”秦之礼，那可是礼部尚书的儿子啊！他虽然是贵妃，但底蕴可比大多数妃子都要差上一截。他已经失去了一个赵浩，怎么可能愿意再失去一座靠山？这个时候，宫女也附和道：“娘娘不说，我还忘了，刚才秦之礼公子托人送了一封信过来，让我转交给公主。”林贵妃不由心中一喜，接过信就塞到江月清的手里。你看这里这孩子多么重情重义，得知消息的第一时间就直接过来找你了，却不曾想江月清脸色冰寒。若他真对我有情有义，当日就应该跟我站在一边。一个逃跑的懦夫，凭什么回来找我？让他走，以后凡是有关秦之礼的消息，一条都不要传入承乾宫。说罢。便直接将信撕成了碎片，连打开看看的想法都没有。林贵妃顿时呆了，这情况怎么跟自己想象的不太一样？本来想着保底上书，争取镇国公呢，结果现在连礼部尚书都没有了，完了，全完了。母女俩的态度好像发生了反转。赵浩敲定人选之后，要说最热闹的，还是要数赌方。一夜之间，全京都的赌方都是鸡飞狗跳，无数赌徒都是倾家荡产，甚至一些跟着使团进入荒国的齐国商人，来的时候腰缠万贯，回去的时候连裤衩都是借的。毕竟。安阳公主这个选项实在太冷门了。一开始的乐阳公主，到后来梦龙堂周九凤丫的五个美女公主，再到后来江太生的两个妹妹，紧接着孟州两府家仆散布出来的几位公主，这选项太多了。一直到收盘前，都没有人能给出一个合理的解释。但是收盘后才发现，孟府和周府家仆散布出来的几位公主，里面倒是有安阳公主。可是，即便如此，坊间也没有关于安阳公主的传说，因为根本没有人见过她。这个选项甚至更像是乱压的。可就是压了安阳公主的人，最后赚了个盆满钵满。到最后收盘的时候。安阳公主的赔率是一比一百二十四，啊，这很多人不服了，这特娘的绝对是操盘。赵浩这个狗东西可是有前科的，咱们可不能放过他。反正已经倾家荡产了，我明天把裤衩卖了，买一柄匕首，就搁镇国府门口蹲着，一命换一命值了。你可快拉倒吧，镇国府守卫森严，赵浩身边的也都是高手，你要是送死没人拦你，但尸体躺在大街上连裤衩都没穿，那不是害人长针眼吗？但补充一句，赵浩该死。其实也不能完全怪赵浩，刚才我就在镇国府门口，好像赵浩早就敲定人选了。只不过皇上压着不让说，还有这回事儿，难不成这件事是皇上操盘的？我觉得像，毕竟这一连串的事情，只凭赵浩那个纨绔，恐怕做不到吧？对，而且皇上也是有前科的。当时咱们荒国正在跟异族干仗，内政无比吃紧，愣是靠赌战役输赢，将那些权贵的财富搜刮了一又一圈，不然那场战争还真不一定能打赢。你越说，我越觉得像。若这次也是皇上操控的，那我就认了，我也认了。咱们荒国是以武立国的不假，但也算是以赌立内政的，就离谱。认了，认了。当一切矛头都指向皇帝的时候，本来鸡飞狗跳的赌徒们顿时安静了。毕竟整个荒国之中，镇国公只能算第二偶像，因为皇帝同样也是能文能武。若是全力打仗，取得的功勋未必会比镇国公差，但内政离不开他。放眼全天下，能只凭荒国土地就供出如此庞大军费开支的，可能只有皇帝一人了。如此雄主，谁见了不崇拜？不过很快，一个新赌局又在赌坊之中酝酿起来。你们说，这个安阳公主到底漂亮不漂亮？废话，赵浩选的媳妇儿怎么可能不漂亮？那你们觉得比起齐国公主谁更漂亮？还真不好说。你该不会觉得这也能开赌局吧？这玩意儿没办法评判啊。你有资格见到安阳公主吗？谁说不好评判？赵浩遇见美女就作诗，遇见美女就作诗。一首《云想衣长花想容》你也看到了，齐国公主何等美貌就不说了。想要评判究竟谁更美，只看赵浩做的事便可。有道理啊。正好齐国的使团和商人还没有离开，请一个德高望重的文人过来评判，刚好。不过兄弟们，小赌怡情，大赌伤身啊。我这都已经伤身了。你还不让我再一情一情？啊，这你说的好有道理。于是又一个赌局开盘。荒国向来如此，战役输赢时间能赌。赵浩选哪个公主能赌？这回到了比较哪国的公主更漂亮？凭什么不能赌？当然，这次的赌金池肯定是不能比肩上次了。不过也隐隐有种上头的趋势。毕竟宁婉离的美貌现在是荒齐两国公认的，齐国商人无不引以为傲。荒国人当然也是不服。于是双方各自下注，隐隐有了较劲的趋势，仿佛哪边的赌金池深厚，谁家的公主就更漂亮一样。金风赌场包厢，周九凤搓了搓手掌。有些跃跃欲试，孟兄，要不我们也试试？孟龙堂嗤笑一声，你也太没出息了，这点钱你也看得上？这些赌狗哪来的资格跟咱们坐在同一个赌桌上？周九凤瞅着角落里装满金条的箱子，忍不住咧了咧嘴，可不咋的。兄弟俩对视了一眼，都是露出了畅快的笑容。
这一批钱加一起足足有十二万斤，三人平分，一人就是四万斤。这特娘的！兄弟俩这辈子都没见过这么多钱，毕竟孟府和周府都不富裕，兄弟俩平时吃喝玩乐都是花的赵浩的钱。他们俩现在要做的，只是慢慢等金风赌场派镖师把这些金条分别压到周府、孟府和镇国府。咚咚咚，敲门声响起，孟龙堂当即一喜，镖师到了，我去开门。说着便迫不及待地站起身，上前打开门，结果整个人都愣住了，因为门外的根本不是镖师。反而全都是大内侍卫，大内侍卫来这里干什么？侍卫头领没有给孟龙堂率先开口的机会，当即问道：“你们可是孟龙堂和周九凤？这可是大内侍卫，保底都是七品的修为，侍卫统领更是五品以上，根本不是他们能够对付的。就算能对付，也不能对付啊！这些可都是皇帝的人。”一时间，孟龙堂有些腿软，只能结结巴巴道：“正正是，不知大人此次前来有何贵干？”侍卫统领冷哼一声：“有人举报你们操纵赌场，榨取百姓血汗钱，可有此事？”孟龙堂连连摇头。虽然有些心虚，语气却无比强硬。是谁在污蔑我们？我们凭本事赚钱，凭什么说我们操纵赌场？周九凤附和：“对，我们凭本事赚钱。”侍卫统领冷笑：“凭本事赚钱？据知情人举报，你们可与赌局中心人物赵浩关系匪浅啊！”孟龙堂心中一惊：“放屁！我俩虽然十分仰慕赵浩赵公子的才华，但其实君子之交淡如水，怎么可能暗中勾结，做出如此龌龊之事？你若是够胆，可敢告知这位知情人的姓名，让我们当面对质？”周九凤也是怒不可遏：“对，告知姓名。”当面对质，呵呵呵呵呵！侍卫统领忽然露出了无比古怪的笑容，抬起双手，做出了一个抱拳的手势。这位知情人便是当今皇上，你们要与皇上当面对质吗？孟龙堂、周九凤，侍卫统领厉声道：“说这件事情跟赵浩究竟有没有关系？”孟龙堂腿都软了，但还是梗着脖子说道：“跟赵公子没关。”侍卫统领打断道：“你这是想进宫与皇上对质？”孟龙堂当即就萎了，嘴唇哆哆嗦嗦的说不出话来。周九凤也是面色煞白，拉了拉孟龙堂的衣角，压低声音道。孟兄，好汉不吃眼前亏。孟龙堂叹了一口气，只能惨笑着承认：“我承认，这些钱是我们兄弟俩和赵浩兄合伙。”合伙。侍卫统领嗤笑道：“我看是同伙吧。”他侧过脸，冲手下挥了挥手：“来人，将此两人拿下，赃款全部没收。”是。孟龙堂、周九凤，大内侍卫的到来，让金风赌坊迎来了一阵骚乱，所有赌狗都噤若寒蝉，一时之间不知道做什么事情好。没过多久。刚才冲下二楼的大内侍卫就下来了，身后还跟着一群群镖师，抬着几十箱沉甸甸的箱子，一看就知道里面不少贵金属。至于是金还是银，没人知道。而殿后的几个大内侍卫则是小心翼翼地抬着两个黑布袋，里面还有两个活蹦乱跳、疯狂挣扎的人，却一点声音都发不出来。一伙人来得快，去得也快，和赌狗们没有任何互动，仿佛是幻象一般。但过了好久，赌坊里才重新出现声音：“箱子里那些是金子，布袋里面是人。”好家伙，这是谁又犯事了？值得大内侍卫亲自来抓人？看来这人是把皇上惹了。谁这么大胆，竟然连皇上也敢惹？谁这么有本事，居然连皇上也能惹恼？众人面面相觑，都对这两个问题百思不得其解。在荒国里面，为什么会有人想着惹皇帝啊？而且皇上此等雄主，心胸无比宽广，竟然也能被惹怒？离谱！良久良久，忽然有人开口：“要不咱们赌一赌，麻袋里面装的是谁？”众人齐齐咧了咧嘴：“真就万物皆可赌呗，麻袋里面是谁？你连个选项都给不出来，这还怎么赌？不是什么八卦都能做成赌局的。”一个小插曲过后。赌方的话题就又回到了两个公主之争上。乾清宫，江征正靠在软榻上，手中正拿着一页清单，上面正是从孟龙堂和周九凤手里面清缴来的金钱数额。只不过他并没有白捡一笔大财的喜悦，反而显得有些心不在焉的。等了好一会儿，他显得有些烦躁，便把清单拍在了一边。正在这时，曹公公踩着小碎步到来，声音尖细道：“皇上，安阳公主到了。”啊，到了呀！江征显得有些局促，当即准备坐起身，结果身体直起来的时候，又感觉有些不妥，便又躺了回去，从靠背旁捡起清单，才说道。让他进来吧。是，曹公公神色也颇有些复杂，微微欠了欠身便出门了。不一会儿，就带着一个身影到来。亭亭玉立，玉貌花容，仅从容貌而言，比起宁婉离丝毫不差，甚至犹有,有过之。但看到江征的时候，本来稍显妩媚的眉眼中却多出了一丝惬意，仿佛一头受惊的小鹿。父皇，他嘴唇动了动，显得小心翼翼的。他便是安阳公主江直雨。不止他小心，就连江征都有些局促不安。他轻轻放下手中的清单，露出一副慈爱的笑容，温声说道：“别叫父皇，叫我爹爹。”江直雨犹豫片刻，却还是开口道：“父皇。”一抹痛楚的神色在江征眼中一闪即逝。他沉默片刻，才悠悠地叹了一口气，指着床榻边早已准备好的软椅：“随你吧，别站着了，快坐。”嗯。江直雨点了点头，轻手轻脚地坐在了软椅上，眼帘低垂，纤长的食指纠结，不安地放在双膝之上。看他这副模样，江征又是怜爱又是心痛。若是他娘还活着，直雨应该也会成为一个娇俏活泼的小姑娘吧？他张了张嘴，准备把这件大事告诉他，却又不知道如何开口。犹豫了良久，才深吸一口气道：“止雨，你想嫁人吗？若是想嫁，爹爹给你觅一个好人家；若是不想嫁。”
。其实江峥这次叫江直宇过来，原本只是想通知他，却没想到见到他第一眼，江峥就心软了，甚至想着如果江直宇不愿，干脆直接悔婚，不论补偿老伙计多少都能接受。只是不曾想，话刚说到一半，就被江直宇柔声打断：“全凭爹爹做主。”听到这话，江峥心中又是一痛，凝望着女儿的脸，一时间竟不知如何是好。他摸了摸江直宇的脑袋，温声问道：“你就不想问问爹爹给你密的夫家是谁吗？”江直宇轻轻点头，知道。吴嬷嬷给我讲了，父皇给赵家的公子赐婚了。江峥问道：“那你对他满意吗？”还没等江之宇回答，他就赶紧说道：“这个小子平时看起来虽然不着调，但是心肠很好，对长辈孝顺，也从来不刁难下人。若你嫁过去，他会对你好的。”说罢，便小心翼翼地看着他。江峥暗想，只要他神情中有一丝抗拒，自己便毁了这桩亲事。嗯，江之宇罕见的露出了一丝笑容。其实我见过他。江峥愣了一下，随后便恍然：那年除夕。江直宇点头，从怀中取出一个小荷包，又从荷包里面取出一枚小小的爆竹。那晚他偷我了一颗糖，然后还给我了一枚这个，说钟翠公太过冷清，有这个能热闹一些。听到这话，江峥心中一阵揪痛，眼眶都红了几分。他用手心揉了揉眼睛，手心处的温热缓解了一些酸胀感，这才笑道：“既然你对他没有恶感，那这桩婚事就这么定了。爹爹会给你准备全荒国，不，爹爹要给你准备全天下最丰厚的嫁妆，让你风风光光的嫁过去。以后若是那小子负了你，爹爹打断他的腿。”嗯，江直宇乖巧的点了点头。简单的应了一声，江峥有种一拳打在空气中的感觉，却又无可奈何，只能帮他整理了一下发丝，便吩咐曹公公把他送回钟翠宫。在江直宇离开后，乾清宫的气氛顿时变得压抑了许多。不知过了多久，才有一声无力的叹息声响起。唉，江峥神色凄怆，他缓缓站起身，从柜子里取出一张面具，站在铜镜前，将白色的毛皮面具遮在上半张脸上。一时间，他仿佛回到了那年那时。那时的他虽然已遇中年，却依旧意气风发。他是一代帝王，帝王的妃子可以有很多个。但真正能走入他内心的却只有两个，一个是皇后，他的妻子，虽未陪他历经生死，却在荒国最艰难的时候一直站在他的身旁；另一个便是江之宇的母亲，也是他唯一的爱人，在他年近五十岁时，给了他人生中第一份悸动，并且占尽了他余生中所有的宠溺。在铜镜前待立良久，江峥才将面具收了起来，纷乱的思绪却未因此停止。若朕不是皇帝，该有多好！那样的话，肩膀上便没有家国的重担，没有责任，便没有早朝；那样的话，便能日日夜夜陪着你，又岂会因为担心误了家国？杀了你！江峥不想杀胡贵妃，毕竟这世上有谁会想着杀掉自己的意中人呢？但江峥为了家国，却不得不杀。即便是到如今，他都无法想象究竟是何等的诱惑，才能将他的意志都消磨殆尽，沉溺于温柔乡中，醉生梦死。所以他杀了他。杀的过程很简单，他拿出了匕首，捅在他的心脏里。他很惊愕，却没有丝毫躲闪的动作。从那日起，胡贵妃的笑靥变成了他的梦魇，无时无刻不在缠绕着他，每每入梦时，都会戳得他心脏生疼。那一年，江直宇才两岁，失去母亲后，这个活泼可爱的女娃娃便变得沉默寡言。江峥为了补偿她，只想将所有的关爱都给她。但江直宇越长大，就越像他的母亲，让江峥越来越不敢见到她。到最后，父女俩的交集就只剩下每年除夕的那顿年夜饭。嫁出去好，嫁出去好，老伙计，你们一家得好好对她。另一头，钟翠公，江直宇一回来便遣散了所有的仆人。等到房间只剩他自己的时候，那副柔弱惶恐的神色便立时消失不见。他甩掉鞋子。白嫩的脚丫踩在地毯上，走路的动作都轻快了许多。一个跳跃，他便扑在了柔软的床榻上，慵懒地伸了一个懒腰。他从怀里掏出那枚爆竹，眉目之间露出了一丝神往。玉指捻动爆竹，他的语气有些遗憾：“若你能把这皇宫都给炸掉，那该有多好！”话音刚落，江直宇便感觉后背被什么东西拍了一下，转过头一看，只见两条雪白色的尾巴正在微微晃动，像是在嗔怒一般。他不由一笑，轻轻抚动尾巴：“好了好了，我不乱想了。”翌日清晨，天刚破晓，炊烟便打散了薄暮。京都各个主干大街上，已经有不少个体商户还是出摊了。虽然只有早餐摊，但客人却是出奇的多，热气腾腾的蒸汽将人群轰得格外热闹。虽说荒国资源相较于中原五国比较贫瘠，但毕竟这里是京都，物质条件比起别国其实差不了多少。百姓最喜欢的就是凑一块聊天打屁，尤其是早晨，趁着还没有上工，好好吹一通，吹爽了一天都是舒坦的。当然，连着好几天，早市摊的核心话题都是赵浩。正讨论的热闹，忽然有人说道：“看那辆马车，好像是曹公公的，又朝镇国府赶去了。”又是这纨绔，众人齐齐摊手，表示已经对这件事情习以为常了，甚至有些兴奋。毕竟选定了公主，接下来肯定要双方见面。你赵浩作为一个大才子，见了媳妇，做几首诗不过分吧？早点作诗，早点收盘。镇国府中，老赵一家刚用过早膳，就看到门房老韩带着曹公公进来了。嘿，老曹，黑脸汉看到曹公公，当即就热情的搂了上去。曹公公早就习惯了父子俩的热情，反而是诧异的看了赵浩一眼，笑眯眯道：“浩爷今天是怎么了？这是谁把你惹了？平日里……”赵浩的脸上只有四种表情：高兴时笑嘻嘻，不爽时一脸不耐烦，碰到其他纨绔时满脸都是嚣张。
，惹恼皇帝或者镇国公时，也能见到些许谄媚。但今天这纨绔却一副没精打采的样子，似乎还有些许懊恼。赵浩抬起眼皮瞅他了一眼，没什么，起床气犯了。他一大早满心欢喜的起来数钱，毕竟昨天赌盘收的也不晚，以卧龙凤雏两兄弟的效率，应该已经送到府上了。结果左问右问，没有一个人见两兄弟来府上送钱，倒不是他怀疑两兄弟打算私吞，只不过这段时间日子都过得紧巴巴的。满心欢喜的起床数钱，结果毛都没有一根，难免会有种打到空气上的感觉。不行，等会得找上这两个王八蛋，狠狠的骂一顿。曹公公似乎猜到了什么，不过也没有拆穿，只是在旁微笑。黑脸汉则是问道：“老曹，你这一大早就跑过来是干什么的？”曹公公笑眯眯道：“皇上说，这不是两家马上要亲上加亲了吗？就寻思着两家人坐一起聊聊天，顺便把婚期定下来，也好大家都安心。”镇国公，您说如何？说着，他便把目光投向赵定边。赵定边笑呵呵道：“应该的，应该的。”曹公公，我们何时出发？看他的样子，好像赵浩放家里就是一个祸害，早些成婚就早些省心。曹公公赶忙说道：“若郑国公没别的事情的话，现在就可以进宫。”好，赵定边点了点头，随即看向黑脸汉夫妇：“你们两个赶紧收拾一下，马上要见未来媳妇了，怎么还磨磨唧唧的？”黑脸汉闷闷的点头：“好。”他心中着实有些担忧，毕竟当时早朝的事情还是弄得有点大的。白秀也是面色紧绷，如临大敌一般。其实他并不是十分清楚关于胡贵妃的八卦。但现在他满脑子都是赵浩昨天说的话，你跟宁婉离婆媳敌对的被动都没处罚，他指定不是咱们家的人。难道只有互相看不顺眼的，才有可能成为婆媳？一想到当年跟黑脸汉亲娘闹出的那些事情，他就感觉一阵头大。偏偏自己儿子要娶的还是一个公主，当儿媳妇的时候我被欺负，这都要当婆婆了，我还被欺负，那这么多年我不是白熬了？想我白秀也是从军队出来的暴脾气，怎么能一直被欺负？不行，必须得找个机会立立威，但这立威也不能瞎立。首先得跟儿子站在一边，还得站在道德制高点。等白秀想明白这点，已经在赶往皇宫的马车中了。老赵爷孙三人都在闭目养神，不知道在想什么。他拍了拍赵浩的肩膀，赵浩睁开眼，疑惑道：“娘，啥事？”白秀酝酿了一会儿，开口道：“等会见到媳妇儿了，咱们商量一下孩子的事儿。这算道德制高点吧？只要再跟儿子统一战线，事情就妥了。毕竟不孝有三，无后为大。尤其在荒国这种以武立国的地方，尤其是鼓励生育，就算你是皇帝的女儿，也不能反驳这种事情吧？”赵浩面色一变。这么早就生孩子，我还是个孩子呢。一想到姜芷雨娇俏可人的模样，这么早就生孩子，不是暴殄天物吗？白秀笑着摆手，不妨事不妨事，咱们也不是穷苦人家，孩子生下来吃喝拉撒都不用你们操心，想要出去玩没空带，娘就给你们带。赵浩挠头，您要是想有劲儿没地儿使的话，我东郊那边还有几亩花田没离呢。生孩子这么早干什么？孩子有什么用？白秀赶紧解释，孩子当然有用，就比如。赵浩连忙打断，娘，你别解释了，以我多年为子女的经验，孩子应该没什么用。白秀。这话说的，好像还真没什么毛病。再回忆一下这小子从小到大的经历，何止没毛病，这总结简直精准啊！白秀很惆怅，其实他也不是惦念着欺负媳妇，主要是赵浩奶奶给他留下的阴影实在太重了，至少至少不能被欺负。有道是，进宫就是最好的防守。不行，还得再想个别的办法。心绪不宁间，一家四口已经到了乾清宫的偏殿。曹公公笑眯眯道：“安阳公主马上就到，四位先休息片刻。”浩爷，您先跟我来，皇上有话跟你说。哎。好嘞，赵浩的起床气似乎已经散了，笑嘻嘻的站起身，看向老爷子、爷爷、爹：“我先去跟皇帝爷，我先去跟老丈人说几句话。”黑脸汉嘴角抽了抽，冲赵浩挥了挥拳头。老爷子则是摆了摆手，一副嫌弃的样子。赵浩嘿嘿一笑：“老曹，带路吧。”哎，曹公公点了点头，便踩着小碎步，带赵浩朝乾清公主殿走去。到门口了，便对他说道：“浩爷，皇上就在里面等着你，我就不送了。”好嘞，赵浩应了一声，便大踏步走了进去，却发现里面空荡荡的。环顾了一圈都没有看到人，这他有些迷，当即就大声问道：“老丈人，你人呢？我这都多大了，就别玩捉迷藏了吧？能不能玩点成年人玩的游戏？”话音未落，脑袋盯上忽然传来一阵风声，赵浩吓了一跳，连忙躲避，但为时已晚，他只觉脖梗上一片冰凉。等回过神来，脖子上已经架上了一柄长剑。江征恨铁不成钢道：“这么多年了，真是一点长进都没有，我这也没练我的条件啊！”赵浩咧了咧嘴，抱怨道：“我早都跟您说。”让您给把天下最好的大夫请过来，再给我抓一个小天才，把他的丹田给我移植过来，这样我就能练武了。结果您也不听，反正少培养一个神武小将军也是您这个皇帝的损失。真是满口胡言乱语，丹田怎么能够移植？要真能够移植，天才们岂不是要人人自危？江征啐了一口，真是有些佩服赵浩的奇思妙想。不过还是板着一张脸老脸。我是说，你的警惕性，万一埋伏你的是一个敌人，现在你已经死了。说着，手里的长剑还朝前送了送。得亏贴着赵浩脖梗的是剑面，若是剑刃，估计已经出血了。赵浩咧了咧嘴，时时刻刻警惕着的有多累啊！老丈人，你放心，平时我出门都有老杨跟着，普通小毛贼根本进不了身。这次不是来你的地盘吗？我总不能连你都防吧？江征嘴角露出一丝笑意，说的也是。
，赵浩摊了摊手，能不能先把剑放下？您没看到我在发抖吗？饶你一次，下次记得防人之心不可无，省得以后死都不知道怎么死的。江峥收起剑，拍了拍他的肩膀，得嘞。赵浩点了点头，脸色却逐渐变得难看，捂着心口就蹲在了地上，一张脸变得煞白。刚才没反应过来的时候，他真以为江峥要杀他，一个没控制好，心脏病犯了。狗崽子，你怎么了？江峥吓了一跳，连忙蹲下来检查他的情况。发现是心急复发之后，连忙给他输入真气调理。过了好一会儿，赵浩的脸色虽然还有些苍白，但总算恢复了正常。倒是因为疏通心脉太耗费精力，江峥的脸色却微微有些发白。赵浩咧了咧嘴，早就跟您说过，别乱跟心脏病人开玩笑。你瞅瞅，两败俱伤。哎，江峥神色复杂的叹了口气，却是一句话都没有说，也不知道是不是在自责。赵浩则是站起来活动了一会儿，开口问道：“您叫我过来是干什么的？”江峥这才笑了笑，坐在了软榻上，将靠枕旁的清单递给了他。你看看这个，赵浩接过来一看，脸色顿时变得有些精彩。他没见过这个清单，但这记录的底金赔率还有抽三成，乃至最终的十二万。这特娘的不是哥仨赚的钱吗？他心中忽然有种不祥的预感，不由抬头看向江峥。江峥也在笑眯眯的看着他，指了指清单，又指了指自己，归我了。赵浩怒了，凭什么？这可是我们哥仨的血汗钱。得了吧，江峥笑得很开心。你们这叫合伙作案。不过你放心，人我已经放了。不过这钱，赵浩眼珠转了转，当即义愤填膺道。这您做的就不地道了。周爷爷、孟爷爷好歹为国家流过血，现在只能靠养老俸享过日子。您这么做良心不会痛吗？江峥被这么质问，心中却是一点也不生气，反而笑眯眯道：“我也没说不还啊，我是皇帝，又不是奸商。你们一人四万金对吧？我拿出一万金，在户部存到孟府和周府的户头上，按月发放，足够他们富足过一辈子了吧？”赵浩不满道：“那剩下的钱您就贪污了？”江峥摇头：“你这狗崽子，怎么总把我当奸商？剩下的钱我肯定是交给两个老朋友啊。”包括你的四万金，我也会给你爷爷。不过捐不捐，就是他们自己个儿的事情了。赵浩嘴角不由抽了抽，真是老鹰笔啊！前段时间荒魏大战虽然是荒国大胜，但其实伤亡也是极其惨重的。户部那边一时间也抽调不出太多的抚恤金。孟州两位老爷子都是老兵，自然不会坐视不管。跟镇国府饭菜质量陡降的情况差不多。孟府、周府最近也过得十分简朴，不然孟龙堂和周九凤也不可能加起来凑不够两金。两个老爷子户部的账头多出了一万金，往后的生活，包括孙子往后的生活都不用愁了。手里再握着三万金，指定会全部捐出去。得，名和利全都让几个老家伙得到了，自己哥仨忙前忙后，毛都得不到一根。不得不说，江峥这一手处理的十分妥当，几乎是所有情况中的最优解。毕竟以卧龙凤雏的脾性，忽然手握重金，还指不定怎么放肆呢。要是全部都交给老家伙们，估计一根毛都不会给自己剩，全都给捐出去。但赵浩还是有些不爽，合着这场赌局，您就是除了赌方以外最大赢家呗？不，江峥对这个说法并不满意，指着自己的鼻子认真道：“准确的说，我才是最大的赢家。”因为包括金峰赌场在内，所有的大赌场幕后的老板都是我。如果可以的话，我更希望你称我为这场赌局唯一的赢家。赵浩这回是真的懵了。当年您不是把皇家赌场遣散了吗？听说当年江峥虽然靠赌场缓解了内政压力，但在民间可是招致了不少骂名。为了保住皇家的声誉，那场战事结束后，他就迅速遣散了皇家赌场。江峥一脸莫名其妙，遣散皇家赌场跟我开其他的赌场有什么关系？赵浩沉默了很久，最终只能默默地伸出大拇指。牛逼，输家被他抢钱。赢家也被他抢钱，这特娘的都不牛逼，那怎么样才叫牛逼？赵浩也只能捏着鼻子认栽，毕竟眼前这位是一个活了七十多年的老鹰鼻，自己两辈子加起来都没他活的时间长。瞅他一脸吃瘪的样子，江峥不由哈哈大笑，拍了拍他的肩膀：“走吧，你爹娘和你爷爷都等急了。”哎，赵浩只能应了一句人，然后便跟在江峥的后面，一起到了乾清宫的偏殿。众人看到江峥过来，当即准备跪拜。江峥赶紧上前扶住赵定边，大笑道：“这是家宴，只有亲家，没有君臣。”这么算下来，你还比我长了一倍。这要是跪了，不是让我折寿吗？黑脸汉一听，干脆也不跪了，在旁笑呵呵问道：“那我以后是叫皇二爹，还是叫皇二哥？”江峥的老脸当即就拉了下来，指着黑脸汉的鼻子骂道：“荒国境内万万人，属你们父子俩最没规矩。”黑脸汉下意识退后了半步，担心江峥给他来一锤，毕竟小时候就是这么被打过来的。倒是赵浩在旁接话道：“爷爷，你听到了木？我老丈人说你呢。”赵定边，他缓了好一会儿，才忍住眉一脚踹死这个小瘪犊子，黑着一张脸训斥道。不会说话就别说，不然等会媳妇都被你吓跑了。江峥也揉了揉脑袋，虽然知道这父子俩都是这个熊样，但也只能强迫自己接受。毕竟这俩货都是他从小看到大的，一个放纵了十七年，一个放纵了四十多年，很明显是纠正不过来了，总不能砍了吧？坐坐坐，待众人坐定，江峥开口道：“老赵啊，下午的时候我会派人送到你府上一批钱，记得收一下。”赵定边板着脸摇头道：“这成婚应该是男方给女方下聘礼吧？你这不像话。”江峥斜睨了赵浩一眼：“这可不是聘礼或者嫁妆。”只是凑巧缴获了一批不义之财，我自己个儿独吞了不太合适。赵定边顿时就懂了什么意思，狠狠地剜了赵浩一眼。倒是黑脸汉子不明所以
，还搁那傻笑，还是皇二爹对我们好，发了横财，还惦记着我们老赵家。赵浩瞅着他脸上的憨笑，嘴角不由抽了抽，还搁那笑呢？你五千金私房钱都没有了？一想到自己日渐消瘦的钱包，他就一阵难受，压低声音说道：“爷爷，给我留个零花钱。”赵定边哼了一声：“你不是有本事吗？有本事再赌赢几万金回家呀！”这下就连黑脸汉都明白这不义之财哪里来的，连儿子都没有钱了。那自己那五千金岂不是一根毛都剩不下了？他脸上顿时没有了血色，变得黑白黑白的。毕竟这几天他偷偷出去消费，已经赊了很多账了。谁能想到，号称从不毁约的赵日天也有翻车的一天？他咽了一口唾沫，这不义之财是浩儿赌钱来的。赵浩就正道：“你们不要含血喷人，我这是教人赌钱赚来的，根本就不是赌博，严格来说属于教育行业。”赵定边嗤笑一声：“还教育行业？你这些都是你皇帝爷爷当年玩剩下的。”嗯，赵浩愣了一下。江征则是颇为得意的抚了抚胡子，老赵，你给他讲讲咱俩当时的英雄事迹。一时间，赵定边仿佛也年轻了不少岁，往昔峥嵘岁月一一在眼前浮现。当年我们刚把一族驱赶出去，国库无比空虚，魏国就趁着这个机会攻打我们的边城，一个月的时间连下十三城，一直打到西陇关。赵浩适时发问：西陇关是哪？赵定边顿时大怒，一巴掌甩到他的脑袋上：西陇关是哪？西陇关就是你凤无怨的大门，大门踹开，你那些丫鬟全都得被人抢走。赵浩顿时大怒。魏国也太不像话了，必须得干他们。赵定边弯他了一眼，继续说道：“当时荒国的国库也空虚到了极点，消息传回来之后，不少百姓都觉得要灭国了。毕竟就算能把西陇关抢回来，国家的财政也支撑不了庞大的军费。只不过，说到这里，向来沉稳的赵定边也不由露出了一丝得意的神色。只不过你爷爷我当时恰好突破了宗师境，于是我们两个就商量，趁着魏军立足未稳，只要能发动奇袭，抢回来也不是不可能。但若是没有军费，就算抢下来也守不住，倒不如开一个赌局，赌输了国破家亡。”赌赢了大荒，至少能得到五年喘息的机会。于是我在边疆制定计划。你皇帝爷爷在京都开盘，赌的就是我能不能抢回西陇关。若是能抢回来，得用几天。当时京都有不少权贵都已卷铺盖准备跑路了，结果跑路之前还想赚一点钱。结果你爷爷我三天之内大破西陇关，你皇帝爷爷各种手段一起上，在京都狂揽三十万金，国家一下子就稳了下来。我操，牛逼啊！赵浩由衷伸出了大拇指。当时的荒国有多穷，他是听说过的。军皮财弱，还被魏军连破十三城，连大门都被踹开了。结果这种局势都能稳住，老爷子突破宗师境的确是一个变数，但这种局面仅靠一个宗师就想扭转是远远不够的。毕竟魏国那边的宗师从来都没有断过，两个老头能有如此奇诡之才和魄力，除了牛逼，还真没有其他话可说了。当然，这种事情他不是第一次听说，伸出大拇指只是为了让两个老头更有面子罢了。果然，听到赵浩如此惊叹，两个老头对视了一眼，皆是哈哈大笑。黑脸汉也在一旁与有容焉，当时西陇关的荒国大旗是我亲手插回去的。白秀看着几个老爷们吹牛逼。脸上也是止不住的笑容，若不是那一战，他也未必会看上这个看起来憨憨傻傻的黑脸汉。这个时候，曹公公的声音在门外响起：“皇上，安阳公主到了。”听到这个声音，江征笑了笑：“快让他进来，这是家宴，就不用通报了。”说着，便转向了老赵一家：“你们第一次见孙媳妇，儿媳妇有没有准备红包？”赵定边哈哈一笑：“看不起谁呢？怎么可能没准备？”黑脸汉则是脸色有些尴尬，下意识的挠了挠头。白秀白了他一眼，无奈道：“帮你准备好了，就没指望你。”说罢。便朝门外望去，右手下意识地抓住了衣襟，如临大敌。于是，在众人的目光中，江直宇羞羞怯怯地走了进来。他的目光只是在赵浩身上多停留了一会儿，便赶紧低下头，小声喊道：“父皇。”江征板着脸，压低声音道：“今天叫爹爹。”江直宇犹豫了片刻，只能微微点头：“爹爹。”听到这两个字，江征顿时大悦，当即站起身，亲自把江直宇扶到自己身旁的座位上，然后大声喊道：“大伴儿，快让他们上菜。”随后笑呵呵地看向老赵一家：“你们还愣着干什么？礼物呢？”赵定边看着江直宇的容貌，不由有些感慨，果然是那个女人的女儿，长得实在太像了。他忙从怀中拿出了一枚玉佩，递了过去。丫头，这个是通心明玉，乃是当年我攻打一族王城的时候缴来的，有温馨养神之功效。整个荒国只有两块，另一块就在浩手里，这一块给你刚好凑成一对。快谢谢爷爷！江征在旁催促道，本就遍布皱纹的脸上笑出了一道道褶子。江直宇接过玉佩，小声道：“谢谢爷爷。”黑脸汉扯了扯自己媳妇的衣袖，焦急道：“你替我准备的呢？快给我啊！”白秀白了他一眼。从怀里取出了一个红色的锦囊，塞他手里。黑脸汉这才松了一口气，当即就递给了江直宇。丫头，这是，这是。他噎住了，瞅向自己夫人，魏夫今天嗓子哑了，允许你借花献佛。这是什么？你来说。此话一出，整个偏殿都沉默了一瞬，场面一度非常尴尬。白秀不由给他了一个大大的白眼，随后又从怀中取出了另一个红色锦囊，并一起塞到了江直宇手中。丫头啊，这一个是祝岩丸，一个是养鸡丸，乃是苗疆圣女的不传之秘。这可是当时攻打一族是我偷来的，一直都没舍得用。赵浩在旁咧了咧嘴，好家伙，你们三个当长辈的送孙媳妇，而媳妇礼物要么抢来的，要么是偷来的，也是没谁了。白秀，黑脸汉。
，照定编。江峥也绷不住了，板着脸训斥道：“不会说话，你就憋着别说。”随后轻轻拍了拍江之宇的后背：“快点，谢谢爹娘。”江之宇一直垂着头，看不清楚表情，不过还是乖巧的点了点头：“谢谢爹，谢谢娘。”听到这一声“爹娘”，黑脸汉夫妇脸上再也止不住笑意。这么多年了，这还是他们第一次从另一个人的口中听到“爹”和“娘”这种称呼，怎么比这个臭小子叫的好听那么多呢？白秀本来都做好打仗的准备了，结果来了个这。这么柔柔弱弱一个小丫头，怎么可能欺负自己啊？捧在手心里宠着，都担心自己手太凉，哪还舍得跟他干仗啊？他越看江之宇就越满意。若不是大家都在，恨不得现在就把他拉屋里，传授他降服赵浩的手段，免得被这个坏小子欺负。江峥的心情也明显好得不得了，随后便看向赵浩：“你小子第一天见未婚妻，该不会没有准备礼物吧？”赵浩顿时脸色一变，下意识的摸了摸兜，不由露出尴尬的神色。眼见江峥脸色越来越臭，便心虚的指着江之宇：“谁说我这是第一天见他？我早就见过了，好不好？我礼物当时就送了。”快快，把我那天送你的小炮仗给我老丈人看一下。这下连江直宇都忍不住抬起头，看向赵浩，满脸都是问号。不过他犹豫了一会儿，还是从怀里取出了那一截红色爆竹，给众人展示以后，便赶紧收了回去。随即便转过头去，他怎么都没有想到，自己未来的相公竟然这么奇葩。第一次相遇的爆竹竟然就是礼物，难道我的直觉也能出错？这下江峥的脸色更臭了。老赵一家脸色也不太好看，尤其是黑脸汉，脸色又黑了一个度，成功的突破了自己的极限。毕竟。在他们心中，赵浩这个狗东西别的不行，撩女人的功夫可是一绝。结果谁曾想，撩别的女人十骚，操作一大堆，到自己未婚妻却翻车了，这上哪说理去？赵浩眼见要挨揍，赶紧笑道：“开个玩笑，其实我准备礼物了，主要好不容易才见到直宇一次，他却一直低着脑袋。若是不能骗他露一露脸，那我岂不是太亏了？”说着，便从怀里掏出了一枚小玉瓶，递给江直宇：“诺，这是我特意准备的，你闻一闻便赶紧收起来吧。普天之下就这一瓶，里面装的可都是我的心血啊！”江直宇这才抬起头，嗔怪的看了他一眼。随后便接过玉瓶，只是将瓶盖轻轻打开一条缝，凑过去轻轻嗅了一下，便忍不住露出惊艳的神色。刚才那个眼神充满了少女的羞怯和妩媚，赵浩当时就感觉心头一阵酥软。待，果然是妖法。他微笑问道：“喜欢吗？”江直宇抿了抿嘴：“喜欢。”赵浩不由暗笑：“这特娘的可是蒸馏法制成的香水，虽然技术难度不高，但完全是吊打这个世界香料和水粉的存在。哪个女人闻了不迷糊？”看到这幕场景，白秀则是心中一凉。虽然她刚才没有闻到气味，但玉瓶里面装的是什么？看了这幕场景，难道还猜不出答案吗？明显就是女人用的东西，自己连风声都没有听到一丝，这臭小子就直接送给未婚妻了。还没进门就成这样了，这要是进门，那还得了？果然，婆媳之间就是天敌。可看了看江直宇娇俏柔弱的样子，又怎么都生不起来气，摇了摇头，便只能认命了。江峥则是一阵吹胡子，他也不知道自己为什么那么想不开，竟然去担心赵浩不会讨好女人。眼前这一幕，他又是开心又是嫉妒。虽然江直宇今天依旧话很少，也没有笑。但他一眼就看出了自己女儿今天心情格外好，这可是自从胡贵妃死后，他从来没有体验过的待遇。这狗崽子凭什么？他想踹赵浩一脚解解气，却害怕这样的话自己女儿会不开心，于是决定为难一下赵浩。臭小子，你这堂堂皇国第一才子，只送一个小玉瓶，未免也太寒酸了吧？若是不做事，一手以示诚意，我这个老头子怎么放心把女儿交给你？赵浩咧了咧嘴，得，又要抄。其实对于赵浩而言，抄师丝毫不会让他有些心理负担。但偏偏碍于这个身份，抄尸的时候却束手束脚的，只能抄那些和情情爱爱有关的，丝毫显露抱负或者格局的都不能抄，这就难受了。今天过来见这个小可怜未婚妻，他第一个想到的诗句便是“杨家有女初长成，养在深宫人不识”。可那玩意儿是形容妃子的，放这里肯定不合适。总不能干巴巴的就抛出这么一句吧？不像话。至于抄什么，他其实有一个想法，不过跟自己情场浪子的人设有些出入。江峥看他磨磨唧唧的，忍不住皱起眉头训斥道：“一个大男人扭扭捏捏干什么？对齐国那丫头。”你都能做出云想衣裳花想容，对我的女儿，你连一个屁都放不出来。难道我女儿比齐国那丫头差吗？好家伙，上来就给我拆台，可真是我的好老丈人啊！赵浩不由咧了咧嘴角，扫视一圈，发现所有人都在注视着自己。老爷子眼神中闪烁着些许威胁之意，他毫不怀疑，如果自己做不出诗，回家就会立刻被老爷子吊在房梁上打。黑脸汉夫妇则是有信心多了，白秀目光炯炯的看着自己，毫不怀疑自己做诗的能力。黑脸汉则像是憋着一股劲儿，随时准备喊吾儿大才。还有江直宇这小妞。仿佛也克服了社交恐惧症，满眼期待地盯着自己，妩媚的桃花眼却有着最单纯的眼神。这特娘的，就是纯欲天花板吗？赵浩心头痒痒的，就她了。他冲江直宇微微一笑，便缓缓吟道：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”嗯，听到这一句诗，江峥不由有些惊疑。虽然荒国夷武立国，但他这个皇帝显然是有一定的文学造诣的。他原以为赵浩会沿用时下文坛最盛行，也是他最擅长的诗词结构，却没想到他竟然用了如此古早的形式。白秀也是不由赞叹。不愧是自己的儿子，文学造诣当之无愧的荒国第一。黑脸汉甚至已经蠢蠢欲动，准备起立了
，淑女明显指的江直宇，君子就是他儿子自己，显然是求爱的事。句句听不懂，放一起却能听懂。要是这都不算名片，什么才算名片？就连江直宇也是眼神末的一亮。虽然他久居深宫，却并非对外界一无所知，尤其是在赵浩夜闯中淬宫以后，更是通过一些手段将赵浩做过的诗词尽数收藏了起来。那些诗词都很美，他都颇为欣赏，却偏不喜欢，因为在他看来，那些诗词大多以你暧昧，亦或是故作深情，用那些或华丽或隐晦的手法接待，手法很高明。但又似乎少了一分单纯或真诚。然而，赵浩现在做的这首诗，意境却无比的纯真美好，就是少男对少女单纯的爱恋。赵浩继续吟道：“参差荇菜，左右流之；窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。”听到这几句，江直宇心中的神往，机遇溢出眼眸。他想到了那晚赵浩那晚送他爆竹的场景，发乎情，止乎礼，并未如同坊间传言的浪荡子形象。莫非那天他回去以后，便是日日夜夜思念我，还在床榻之上辗转反侧？江征听到这句诗，也是忍不住挑了好几下眉头。这，就是青楼战神赵日天吗？莫非他内心深处其实也是一个单纯羞涩的美少年？真是离了个大谱！但转念一想，他写情诗的对象可是自己的女儿，别的女子当然不会让他如此轻信。但我女儿一定能。没听他哥那悠哉悠哉，辗转反侧吗？明显是那晚见了面之后，就再也忘不掉了。也难怪这次选公主这么坚定不移的选择了直语。听到赵浩的诗，众人反应不一，但都是沉浸到这首诗的意境之中。赵浩也适时继续吟道。参差荇菜，左右采之；窈窕淑女，琴瑟有之。参差荇菜，左右冒之；窈窕淑女，钟鼓乐之；琴瑟有之，钟鼓乐之。众人仿佛看到了赵浩一脸深情的在钟翠宫外鼓瑟吹笙，只求能与江直宇见一面的场景。赵浩，深情，好像很违和，但又不完全违和。至少听这首诗的时候，脑海中能浮现出这幅形象。在场人差不多都听懂了，唯一没听懂的就是黑脸汉，但他也是一个会察言观色的人，只看众人的表情就知道。这一首诗做的特别好，于是他当即就站起身来，“吾儿大才”四个字呼之欲出，却不料还没出口就被人打断了。好，好，好！江征鼓掌大笑，拍着赵浩的肩膀道：“好诗，真是好诗啊！”黑脸汉被憋得有些难受，但还是把“吾儿大才”四个字咽了下去，因为根据他的经验，在皇帝夸人的时候，如果没有什么新奇或者递进的观点的话，千万不要附和。一开始他还不知道为什么，后来听老爷子分析了一通，才弄明白里面的原因。你这憨货，什么所以然都说不出来。就在那硬附和，岂不是让皇上觉得他的鉴赏能力跟你这个憨货一个水平？这不是埋汰人吗？所以，为了避免皇帝暗戳戳的惩罚自己，他理智的选择了闭嘴。赵浩则是抿抿嘴，露出一副害羞的笑容，谈不上好诗，都是我真情流露罢了。听到这话，表情一直恬淡的江直宇也忍不住勾了勾嘴角，似有一丝笑意。看到这一幕，江征不由有些嫉妒：“特娘的，我养女儿十几年了，都没见她笑过，结果这小子写了一首情诗，就把我女儿逗笑了。”妒火攻心之下，他一巴掌就拍在了赵浩的脑袋上，训斥道。好诗是好诗，就是写的太不真诚。你自幼不学无术，对音律更是一窍不通，还谈什么琴瑟钟鼓？赵浩嘴角咧了咧，我江征打断，别你啊，你的，我就问你，你会吗？赵浩思索片刻，认真道，不会，但我可以学。噗嗤，江直宇终于忍不住了，掩嘴笑出了声。这哪是人们口中的纨绔浪荡子，明明就是一个纯情小少年啊！试问，谁不想谈一场甜甜的恋爱呢？这么一笑，赵浩也不禁愣了一下，他嘴唇动了动，最终还是开口道：“荒国有佳人。”绝世独立，一笑倾人城，再笑倾人国。这首诗一出，满殿寂静。如果说刚才一首《关雎》只是让众人惊艳和诧异的话，这一首诗完全让他们陷入了震惊当中。荒国有佳人，绝世独立，一笑倾人城，再笑倾人国。江征双眼圆睁，看向赵浩的眼神就像是看着怪物一般。这首诗不好吗？很好，但我女儿就笑了下。你就直接做出此等诗句，好家伙，文曲心下凡啊！此刻，江征心中狂喜无比。赵浩现在的表现对他来说就是绝世璞玉。几十年来，多次大型战役，荒国都未尝一败，但却很难再次扩大疆土。为什么？就是因为文化不认同，其他国的百姓都把荒国当成泥腿子。就算你占了他们的城，他们潜意识里面就不把你当自己人。即便大家都是一样的相貌、一样的起源、一样都是大汉移民，若是能通过这小子，这下江征看赵浩的眼神越来越喜爱，他就喜欢赵浩这一副有文化没野心的样子。赵浩看众人沉默不语了这么长时间，不由开口发问：“你们这是咋了？”怎么不说话？众人这才如梦方醒。黑脸汉一拍大腿，当即抢先一步。吾儿大才，这次敢在皇二爹前面，应该不会挨对吧？刚才可憋死我了！江直宇也从失神中醒转，俏脸忍不住红了红。从小到大，尽管从未走出过深宫，甚至没有跟钟翠宫以外的人接触过，但从那些宫女和太监的反应中，他也能知道自己大概是美的。可即便如此，听到赵浩说自己一笑倾人城，在笑倾人国的时候，也忍不住俏脸有些发烫。究竟是自己真的这么美，还是说只有在赵浩眼中是这样的？江征看向他，直宇。这两首诗你喜欢吗？喜欢。江直宇下意识点点头，却感觉简简单单两个字无法表达出对这两首诗的喜爱，便又补充道。
极为喜欢。好，好。江征不由抚须大笑，拍了拍赵浩的肩膀，也算你小子有些良心，没有糊弄我们父女俩。不过等以后直雨进了你家的门，千万不要忘了此刻做这两手试试的心情。若你负了直雨，老子打断你的狗腿。那是自然，日后我定不负直雨。赵浩罕见的乖巧了一下，毕竟这么严肃的场合，老丈人把女儿都交给你了，正语重心长的交代你不要辜负的时候，再说骚话就不合适了。这个机灵，斗不得。说罢。他抬头看了江直宇一眼，却发现他早已将目光垂下，像是一只害羞的小鹌鹑。这个时候，菜也上的差不多了，准备吃饭，准备吃饭。江征当即斟了两杯酒，将其中一杯递给赵定边：“老赵，以后咱们就是亲家了，这杯酒我敬你。”一番动作极其自然，丝毫没有皇帝的架子。赵定边也露出一丝欣慰的神情，正准备接过酒杯，却被中途拦截了。转头一看，发现黑脸汉正笑嘿嘿的端着酒杯，直接就要朝江征的酒杯上碰。赵定边一把就抓住了他的手腕，吹胡子瞪眼道：“你这夯货想干什么？”黑脸汉一脸莫名其妙，这酒不是给我的吗？我才是亲家公。赵定边、江征、白秀、赵浩、江直宇也看愣了，本来要拿筷子的手也悬在了半空中，一时间不知如何是好。桌上的气氛就这么尴尬了好一会儿。终于，黑脸汉还是在老爷子的怒视下败下阵来，满脸不乐意的将酒杯还了回去。天天跟我摆架子，我还不乐意喝呢。说完，便拖着腮帮子把视线转向了一边，俨然一副生了大气的样子。江征忍不住笑道：“说起来倒也没有什么毛病，倒是老赵你不太对，无敌多么好的苗子。”愣是被你打压成了黑脸怨妇，一边说又倒了一杯酒放在赵无敌面前。今天都是为了两个孩子高兴，就别算了吧唧的讲究那些辈分了，一起喝。黑脸汉瞅了酒杯一眼，哼了一声，就又把头别了过去。江征也不生气，反正我跟你爹先干了，这酒你要是不喝，就等下次。说着就跟赵定边碰了一下酒杯。叮，听到这个声音，黑脸汉当即就坐不住了，连忙端起酒杯，舔着狗脸跟两个老头子碰了一下，嘿嘿笑道：“这哪能不喝？我刚才就是为了孩子高兴，一时间没缓过来，我先干了。”说完，便是一仰头，将杯中的酒水一饮而尽。两个老头子相视一笑，喝完杯中酒，江征哈哈大笑：“老赵，你看见了吧？这就是上梁不正下梁歪。上次皇后还跟我稀奇呢，说你这个智勇双全的镇国公，怎么生出赵浩这么个不着调的孙子？我当时就让他瞅瞅赵无敌，这俩的狗脸真是一脉相承啊！”赵定边心中顿时有些不服：“若我真的好好教，现在咱们两家还能这么坐一起吃饭药？不过他嘴上也没服软，我这是仗打的太多，没时间管教，长成这样都是跟我夫人了。”话一出口，他的神色不由有些落寞。江征也是叹了一口气，不过也没多说什么，当即挥舞了一下筷子，快吃菜，再不吃就凉了。半个时辰后，酒足饭饱，饭桌上多是两个老头子在说话，说的也是一些陈年旧事。就比如江征在还是皇子的时候，一点都不受老皇帝待见，受尽冷遇；当在老赵一家陷入危机的时候，还是挺身而出，以一百廷杖的代价换了赵家一家老小的性命。再比如老皇帝驾崩之后，江征当即就被自己的大哥关到了玉居山天牢之中，那次是赵定边一人一骑灭杀上千高手，将他救了出来。每每说到激动之处。两个老头子都是慷慨激昂，说得面红耳赤。饭局才到一半，满桌的饭菜就被两位的唾沫星子霍霍的不能吃了。于是几个人只能放下筷子，默默喝茶，就当他俩说书了。说累了，江征才缓缓坐下来。哎，好久没有这么痛快过了。赵定边也有些感慨，可不是吗？江征笑道：“都差点忘了，这是两个孩子的订婚宴。这样吧，我正好寻了一个高人，咱们把俩孩子的八字给他，商量一下婚期。无敌，你先和你夫人回家，也好让两个孩子自己接触接触。”听到这话。黑脸汉如蒙大赦，好嘞，好嘞。刚才说的虽然都是战场的事，但实在有些偏早期，当时自己还窝在镇国府吃奶呢，插不上话就很难受。两个老头子起身离开，订婚期去了。黑脸汉也搓了搓手，站起身来，使劲拍了拍赵浩的肩膀，好好陪你媳妇唠唠。这俩老头子也真是，你们的订婚宴，他们两个搁那呜呜喳喳的，爹娘走了呀。说罢，便扯着白秀准备走。白秀有些不情愿，我还没跟儿媳妇说话呢。他本来是奔着婆媳大战来的，结果出乎预料的对江直宇特别喜爱。真想一起坐床边，好好唠唠家常。黑脸汉瞪他了一眼，可拉倒吧！俩小老头刚表演完，你就想表演了？白秀，纵使有些不情愿，但他还是被黑脸汉拉走了。临出门的时候，黑脸汉转过身来，冲赵浩捶了捶胸口，又用指头指了他一下。这个手势是赵浩教他的，名字叫瑞斯拜。虽然不知道为什么这么叫，但大概知道是什么意思。赵浩也瑞斯拜了回去，然后偏店里就只剩下两人。呼，江之宇轻轻吐了一口气，紧绷许久的身体终于松弛了下来。便再也没有那种紧张局促的感觉，眼神也不再躲躲闪闪，而是变得俏皮灵动。赵浩瞅了他一眼，笑道：“眼挺累啊。”江直宇娇哼一声，算你讲义气，没有到处乱说。虽然从头到尾，江直宇都表现得跟一个小鹌鹑一样，但赵浩从来都不认为他本身就是这么个样子。因为那晚在钟翠宫，这位社恐公主完全就是一副多动症患者的模样。那天晚上，不知道为什么，整个钟翠宫的太监和宫女，包括侍卫，都处于一种混混沌沌的状态，所以老杨才能带着自己混进去，就连老杨镜里面都是哈欠连连。只有这位社恐公主精神抖擞，穿着宫女的衣服上蹿下跳，结果在墙头的月桂树上碰到自己了。当时赵浩还不知道她就是安阳公主
。虽然因为他的容貌而短暂失神了一阵，但还是更好奇安阳公主是何方神圣，便问他安阳公主在哪住。结果这个小宫女兴致勃勃地带他去偷看公主洗澡。当然，两人在浴房蹲了好久，都没有等到公主出现，最终赵浩只能悻悻离开。彼时皇宫其他地方烟花漫天，只有钟翠宫内冷冷清清。虽然也能分些天空上的余焰，但只会显得更加萧瑟。所以临走的时候，赵浩送他了一只小爆竹，让他觉得冷清的时候放一放。回家之后。赵浩思来想去，感觉不对劲。尼玛，皇宫里怎么可能有这么漂亮的宫女不被发现？而且容貌还跟江峥有几分相似。这特娘的不是公主，还能是宫女？事后思路特别清晰，但不知道为什么，当时脑袋里面就是跟江湖一样。这公主虽然不坏，但肯定有古怪。不，其实也挺坏。带我偷看你自己洗澡，也真是没谁了。算你讲义气，没有到处乱说。听到他这么说，赵浩不由有些好奇，压低声音道：“你为何要装成这副模样？”江止于反问：“我为何要告诉你？”赵浩。其实他也感觉这个问题挺弱智，想来自己前世本本分分，也是一个温润如玉的好青年，这辈子不也被逼成纨绔浪荡的青楼战神了吗？这小姑娘的娘都死了，而且死因让所有人都讳莫如深，又怎么可能没点蹊跷？见赵浩没有继续问，江之宇这才笑了笑，方才那两首诗真是你写给我的吗？会不会是你写给哪个青楼花魁？人家不要你才拿给我的？赵浩下意识多看了他一眼，没想到他对自己还挺了解，当即学着他的语气反问道：“我为何要告诉你？”江之宇被噎了一下，不过也没生气，反而笑道：“行。”我驳你一个问题，你驳我一个问题，咱们两个扯平了。不过以后可不能驳了，不然这婚还怎么成？赵浩不由咧了咧嘴，这婚是我选的，却没有经过你的同意，难不成你接受自己的命运被安排？江直宇皱了皱穷鼻，不然呢？继续在这钟翠宫里小心翼翼过一生，无数人都想嫁给皇，嫁给我父皇，难道都是因为爱吗？因为贪恋权势趋易逢迎的不会占少数，那些君威圣意也都是他们心甘情愿承受的吗？成婚便成婚吧，至少我不讨厌你。况且我曾许诺带你偷看安阳公主洗澡。也正好有了兑现的机会，赵浩，该说不说的，他竟然有些脸红心跳。你，你是真没把我当外人啊？平心而论，他当时选江直宇，更多的是因为不得不选他，因为选别的公主必然会惹到不该惹的麻烦。其他的原因倒也有，除了政治因素，最大的原因就是江直宇长得好看，而且感觉也比较好相处。不过现在，他似乎发现了他其他的闪光点。通透，这丫头比世上大多数人都要通透，就是在男女之事的态度上稍微有些古怪。不得不说，偷看她洗澡，好像还挺带感的。赵浩下意识的上下打量他了一眼，更加坚定了这个想法。江直宇并没有生气，反而笑着问道：“我好看吗？好看，多好看，比我以前见过的都好看。”本来这对话应该充满着暧昧，赵浩却像是在论证一件严肃的事情。江直宇对他的反应也有些诧异，笑盈盈的打量着他：“我现在有些相信那两首诗是为我做的了，只是第一首诗。为什么？因为你心跳很快，快就说明我对你动心了吗？不能说明，不过我有了一些把握，基层把握。”赵浩连着三个问句，显得有些像杠精。江直宇不由一笑，现在我只有三成，不过如果接下来的问题你敢看着我的眼睛的话，我的把握就能再多三成。哦，赵浩来了兴趣，便直接看向他的眼睛。这里是皇宫，没有任何人敢对他不利，而且他在江直宇身上没有感觉到任何敌意。不得不说，江直宇的眼睛很漂亮，给本来稍显清冷的脸蛋平添不少温度。如果分类的话，他眼睛的类型应该叫做桃花眼，很多人看了都会有一种错觉，这双眼睛的主人喜欢我。赵浩也有这种错觉，所以他多看了几眼。毕竟从少年时期便混迹于青楼之中，渗动的情况他经历过很多，心动的感觉却好久都没有过了。多看了几眼，又多看了几眼，然后他开始昏昏欲睡，就跟那晚在钟翠宫的感觉很像，不过程度却重了很多。他有种感觉，文心的光芒能驱散这股困意，但他并没有这么做，反而是顺从的睡了过去，因为他也想看看自己这个未婚妻想要搞什么鬼。毕竟以后可是会成为枕边人的存在，要是想试探，还是早点试探比较好。很快，赵浩便进入了梦乡，梦境之中，他处于大殿之中。殿中场景颇为熟悉，正是钟翠宫的全貌。我怎么会出现这里？赵浩不由开口，却是发出了一阵童音，伸出手一看，看到了一个稚嫩的拳头，但他丝毫没有感觉到奇怪，仿佛一切本该如此。咦，哪里来的小娃娃？一个柔媚的女声传来。赵浩抬头望去，发现是一个长相美到极致的宫装妇人。妇人怀中抱着一个约莫两岁多的女童，一双明亮的眼睛滴溜溜的打量着赵浩。小娃娃，你几岁了？四岁。赵浩抱着胳膊，笃定的说道。妇人笑着拍了拍他的脑袋。一出去有点事情，你能帮我照顾一下妹妹吗？赵浩点头，放心吧，没问题。跟小大人似的，妇人不由莞尔，便把怀中婴儿放在了摇篮之中，摸了摸赵浩的头，便离开了宫殿。赵浩走进摇篮，打量着女童，发现女童脸颊肉嘟嘟的，万分可爱，便下意识想要触碰一下，却没想到刚把手指头伸过去，就被女童娇嫩的手掌抓住了。女童一手抓住他的指头，另一只手指着宫殿外，嘴里咿咿呀呀：“娘亲，要娘亲。”赵浩笑了笑，便把她抱了出来，走，带你找娘亲。宫殿内。四岁的赵浩牵着女童的手，一步三摇的走出了宫殿，循着声音来到了一处厢房，里面传来一男一女的对话声。男人的声音赵浩很熟悉，因为从出生以来就一直听。女生他也认识，正是刚才的宫装妇人。
。宫中妇人柔声道：“征哥，你真的该上朝了。现在奏折不送钱，清宫不送上书房，都送到我们钟翠宫了。”江征声音懒洋洋的：“那正好。”爱妃帮朕批阅了便是。以爱妃的才情，区区奏折不在话下。宫庄妇人叹气：“荒国从立国以来便规定后宫不得干政，我是你的妻子，自然应该为你分忧。但我同时也是贵妃，你难道不知道吗？现在已经有折子说我是祸国妖妃了。”听到这个说法，江征并没有立刻发怒。厢房内反而陷入了一阵沉默。过了好一会儿，江征才长长的叹了一口气：“这世上哪有妖妃，有的不过是昏君罢了。”把奏折拿过来吧，朕批阅了便是。宫庄夫人有些感动：“征哥不是昏君，不过太是爱我罢了。”紧接着，厢房内便响起窸窸窣窣的声音，一听便是在摆弄折子。赵浩向前走了一步，准备把宫庄夫人叫出来陪孩子，却被女童扯住了手指。低头一看，却见他冲自己摇了摇头。他心中不由有些奇怪，不知道为什么一个两岁多的孩子会有如此反常的反应。不过他还是听从了女童的建议，两个人就蹲在门外。静静等着，约莫过了一刻钟，江峥的声音有些烦躁，真是什么狗屁倒灶的事情也要来烦朕。他们跟着朕就是为了吃白饭的。爱妃，过来陪陪朕。片刻之后，宫庄妇人轻声呢喃，像是伏在江峥耳边低语：“峥哥莫要心急，毕竟你才是贤君。这些事情虽然简单，但他们未必能像你这般处理的妥当。还记得刚入宫时，你能坐在尚书房十二个时辰不动弹，那时我还抱怨你不陪我呢。如今只不过是懈怠了些许，你又怎能说自己是昏君呢？要怪，只怪我太粘着你。不如这样，过了今天，你便不要再来钟翠宫了。”大荒如今这么强大，都是你的心血。若是因我而荒废了，我会抱憾终身的。那岂不是苦了爱妃？不苦。可可若是分开，朕心心念念便都是爱妃，又如何才能专心？可不这样的话，爱妃莫说了，先去关上门，陪陪朕吧。好吧。紧接着便是一串脚步声，门也被关上了。很快，里面就传来一阵轻笑声，事情仿佛在朝暧昧的方向发展。然而一声惨叫，蓦地将一切氛围打散。真哥，你，宫庄妇人声音颤抖，仿佛忍受着极大的痛苦。话说到一半便噎住了，喉咙里发出液体涌出的声音。江峥语气痛苦：“爱妃，不要怪朕。荒国起于贫瘠之地，付出多少代的努力才到如今的地步。朕爱你，但你的爱太过销魂蚀骨，消磨意志。朕尚无足以接班的子嗣，所以朕不能堕落。你先去吧，等荒国有了新君，朕便下去陪你。”液体从喉咙涌出的声音渐渐微弱，江峥的抽泣声却越来越大。赵浩站在门外，脸色苍白，浑身发抖，而那女童却是目光呆滞，眼泪哗�花的朝外流，却一丝哭声都没有发出来。跑！这是赵浩心中唯一的想法。若是这等场景被江峥碰到，下场必定是死路一条。然而他刚动了一步，屋内就传来一个声音：“谁？”赵浩被吓得亡魂皆冒，当即小腿就有些打颤。听着屋内越来越重的脚步声，只想赶紧逃跑。这个时候，女童却拉了拉他的衣角，指了指不远处的花丛，示意他躲在那里。跑是肯定跑不了了，四岁孩童的身体怎么可能跑得过江峥？于是他只能抱着试一试的心态藏了进去。不知是不是凑巧，从这个角度刚好能看到门口的场景。门被推开了。江峥满身是血走了出来，眼神中充满杀意。可看到门外是自己女儿时，神情顿时僵住了。过了好久，才挤出一丝笑容：“止雨啊，你为什么会在这里啊？”女童委屈巴巴道：“娘亲，找娘亲，娘亲啊！”江峥脸色极其不自然，不过声音却无比温柔：“娘亲睡着了，我去叫叫她。你站这里不要动，听话了，爹爹奖励你糖吃。”说罢，轻轻拍了拍女童的脑袋，便缓步走进了门，从桌角的盘子里拿起一颗麦芽糖。他犹豫了一会儿，又从抽屉里拿出一个瓶子，在糖块上撒了一些粉末。止雨。你娘亲睡着了，爹等会带你去花园玩。江峥说着，便朝门外走来，却不曾想刚走几步，衣服就好像被什么东西挂住了。低头一看，是宫庄妇人的指头，他脸上闪过一丝痛楚，随后便将伸出手握住那几根玉指，打算掰下来。而此时，门外的女童脸上已经没有了血色，站在原地摇摇晃晃，仿佛随时都会摔倒。吃了这颗糖果就是死。赵浩终于忍不住了，一个箭步冲了过去，抱着女童就跑。是谁？屋内声音惊怒，随后就传出来几声骨头崩断的声音，江峥便紧随其后追了出来。没跑几步就堵住了两人的去路。哈尔，江峥又惊又怒，不知为何赵浩也在这里。不过他神情很快就恢复了镇定，笑着说道：“你是不是迷路跑到这里了？快把妹妹放下，我等会让曹公公送你回家。”赵浩没有听他的，只是抿着嘴唇，冷冷的看着他。江峥眼神中闪过一丝杀意，一步步向前逼近。因为恐惧，赵浩浑身发抖，却还是没有放下女童的意思。眼见江峥只有一步之遥，赵浩的身后忽然传出一声叹息：“哎，随着这声叹息，眼前的一切都烟消云散。”江峥消失了，钟翠宫也化作了尘埃，只剩下一片虚空。场景消散的一瞬间，赵浩便晕了过去，而女童也变成了江之宇本来的模样。她蹲在地上，将脑袋埋在双膝之间，肩膀一阵阵耸动，显然还没从刚才的情绪中挣脱出来。良久，良久，他缓缓抬起头，看着地上躺着的赵浩，苍白的脸上闪过一丝笑意。现在我还是只有三成的把握，不过谢谢你。随后，先手一挥，两个人的身影便渐渐淡化。良久，良久，赵浩睁开了眼睛，公子醒了。江之宇笑着端来一杯清茶，原来公子酒量这么低，只喝三两杯便醉倒了。赵浩揉了揉眼睛，便接过清茶一饮而尽。
，他只感觉自己睡了一个很长的觉，这一觉好像有梦，但却想不起来里面的内容。而在这一觉前，自己好像和江直宇喝了一点酒。酒？赵浩笑了笑，自己可是青楼战神，怎么可能两三杯酒就醉了？意念微动，第一颗文心便散发出温煦的光芒，径直冲向灵台，将记忆中的那团迷雾冲了个干干净净。睡前饮酒的记忆，霎时间烟消云散，而梦境中的内容也再次清晰起来。记忆重新出现，冲击力的确不如身临其境，但还是让赵浩心头狂跳了几下。江峥，自己这个老丈人实在是个狠人，陪伴多年的妻子说杀就杀，一点都不带犹豫的。丈母娘也是一个可怜人，她的确是爱惨了这个男人。但其实从他一口一个征哥，而江峥一口一个镇爱妃的时候，他就输得一败涂地了。赵公子，你你怎么了？忽然之间，江直宇仿佛又变成了刚才那副可怜的小鹌鹑模样。赵浩眉毛一挑，下一刻便感受到了两道意念锁定了自己的身体。这两道意念没有任何攻击性，应该是两个老头商量好事情要回来了。原来自己这个未婚妻感知也这么强，不过想想也是，能轻而易举给自己编织一个梦境，感知怎么可能不强？赵浩揉了揉脑袋，微微一笑，道：“不妨试，就是刚才做了一个梦，只与你一直在旁守着，受累了。”江直宇眼睛一亮，看向赵浩的眼神也多了一分玩味。如此彬彬有礼，跟刚才相比，完全就是两个表现。他肯定也察觉到这两股意念了。这人果然不简单。他咬了咬嘴唇，声音带着几分羞怯：“应应该的。”话音刚落，偏殿的门口就响起了江峥爽朗的笑声。老赵，你看你这个孙子，平时放浪不羁的，一副荒国皇帝老大他老二的模样，怎么今天这么彬彬有礼了？赵定边也是笑得满脸都是皱纹，颇有些感慨，仿佛想到了自己年轻时候发生的事情。大概这个就是爱情。赵浩心中冷笑一声：“我爱他娘的麻花情，老爷子，我都快被你老伙计逼成人格分裂了，你还搁那歌颂爱情呢？”不过他还是摆出了一副笑容：“爷爷，老丈人，你们回来了。”江峥的笑容僵在了脸上。单叫老丈人，他也没感觉有什么，但把俩人放一块叫，就感觉好像有哪个地方不太对劲。他犹豫了一会儿，才板着脸说道：“你还是叫我皇帝爷爷吧。”赵浩摇头：“我叫您皇帝爷爷没问题啊，问题只与是我未婚妻，他叫您父皇，那我岂不是要叫他姑姑？”他咂咂嘴：“叫姑姑也不是不行，就是这个称呼可能会影响后续剧情的走向，到时候就不妙了。”江峥瞪他了一眼，只能无奈的摆摆手：“等正式成婚以后，你怎么叫都无所谓。现在只与还没过门，你还是叫皇帝爷爷吧。”行吧，赵浩勉为其难的答应了。紧接着问道：“那我和知雨什么时候成婚？”江峥有些嫌弃的看他了一眼，就这么迫不及待。高人已经算过了， 9月27便是良辰吉日，还有一个半月，你不要急。啊，还有这么久啊！赵浩转身看了一眼江直宇，一副急不可耐的样子。江峥怒极，一脚踹在赵浩的屁股上，少色眯眯盯着我女儿，给我滚蛋！成婚之前没有我的命令，不准进皇宫。啊，您这不是棒打鸳鸯吗？赵浩有些不乐意。江峥怒不可遏：“老赵，快把你这个色胚孙子关回家里，别放出来祸害人了。”哎，赵浩还想说什么，却被赵定边一把扯走。走，回家。爷孙俩直接出了偏殿。江峥脸上的怒意顿时消失不见，望向江直宇，笑眯眯的说道：“女儿，爹爹给你找的这户人家，你可满意？满意，谢父皇。”江直宇微微欠了欠身，赶紧说道：“既然婚期已定，那女儿便告退了。”哎，江峥还想挽留，却发现江直宇已经快步走向大门口，一股浓浓的失落的情绪将他包裹。这丫头得知母亲去世后，就天天做噩梦，三天一小病，五天一大病。虽然最后靠着名贵不要痊愈了，但整个人却变得无比孤僻，甚至还……世道为何如此不公，连补偿的机会都不愿意给寡人？前清宫外，赵定边转过头来，看向一直在后面不远不近跟着的江直宇，脸上露出慈祥的笑容：“丫头，你当真对我孙儿满意吗？”江直宇顿时变得有些紧张，双眼蓦地睁大，赶紧点头：“满意。”赵定边笑道：“别紧张，爷爷和公公婆婆也对你满意。”赵浩适时附和：“相公也对你满意。”江直宇俏脸微红，修长白皙的双手不安地搅动在一起：“走吧。”爷孙两个上了马车，便陆路向皇宫门口的方向驶去。赵浩掀开门帘，朝后面看了一眼，发现江直宇正面带微笑的看着自己，四目相对。江直宇歪了歪脑袋，眨了一下左眼。赵浩赶紧放下门帘，心中对这等行为嗤之以鼻。呵呵，歪头杀 ，wink 杀，多么老套的招数！该不会真有人以为会对圣斗士有用吧？他揉了揉心脏，感觉自己需要一杯通心茶。赵定边呵呵笑道：“先别急着动心。”赵浩呵呵，没有。赵定边不置可否，迟早会的。赵浩。他联想了一下刚才的梦境，感觉老爷子可能知道一些里面的内幕。江峥心狠不假，但不管怎么样，都是一代雄主。可就是这么样一个人，却醉倒在胡贵妃的温柔乡之中。销魂蚀骨，消磨心智。要说胡贵妃只是一个普通人，打死赵浩都不相信。爷爷，你能不能给我讲一下我丈母娘的事情啊？你丈母娘啊？赵定边咂咂嘴，然后一巴掌打在了他的脑袋上。后宫的事情少打听。看老爷子这个样子，想要从他嘴里套出什么信息，明显是不可能的了。不过赵浩也能从今天的经历中推算出一些东西了。来这里已经18年了。之前他一直以为这个世界上只有武道一途能够修炼，最多有些类似于苗疆古树的辅助手段。但现在看来，似乎并非如此。就比如江直宇这样构建梦境的能力，而胡贵妃那种让人销魂蚀骨的能力
也像是一种神奇的被动技能。这世界远没有自己想象中的那么简单，但这也是没办法的事情，因为它已经完全被信息茧房包裹了。这茧房一部分是因为荒国文献资料缺乏，另一方面是他自己刻意造成的，因为从小他就感觉自己可能被人监视了，因为每次在书房看过书之后。等第二天的时候，书的位置都会发生细微的变化。为了确定是不是错觉，以后他每次把书放回原位都不会完全放到底，而是夹在两本书中间，让它与书架保持大概有半指的距离。结果第二天的时候，书的位置没有变，但那道缝隙消失了。也就是说，他平时看什么书都暴露在了别人的眼皮底下，这特么还得了？所以自从确定丹田废掉，他就再也没看过有关修炼的书籍。金国志士的书籍更是摸都不摸一下，看的多是些诗词歌赋、山水图册，有时候甚至还会从黑心书商哪里买一些宴请绘本。看过之后便偷偷藏起来，无一例外，这些东西都会被动一遍，一直持续到现在。监视自己的人，真特娘的变态。反正往后赵浩买了这些绘本也不看，因为那样会有一种自己的老师被人亵渎的感觉。我赵浩誓死不当牛头人。不过好在自从凤无怨建成以后，这个属于自己的小窝变成了禁区，再也没有出现过这种情况。这期间他也偷偷补了一些常识，只是凡是他能搞到的书籍都是市面上常见的书籍。看完这些，他最多算一个比较博学的小老百姓，更深层次的东西真是一点都不搞不到。唉。真的啊！赵浩嘴角微微勾了勾，因为这么想的话，他和江直宇倒是同一类人。为了活命，一个变成纨绔，一个变成社恐患者。在江直宇塑造的梦境中，他完全就是身临其境，就连记忆也是封锁在四岁以前。再加上思考能力削弱，所以在梦境之中的各种选择都趋近于本能。虽说这丫头一副戏精的样子，但其实赵浩能感觉到她的绝望。她想从一个火坑里挣扎出来，但却不确定面是不是另一个火坑，不然也不可能给自己安排这个梦境试探。唉，还是一步一步走吧，至少现在。第一个信任危机是顺利度过去了，这次选公主，无论是结果还是理由，应该都能让江峥满意。而且看今天这种情况，江直宇应该也或多或少继承了些胡贵妃的属性。江峥的想法应该也是希望自己能在温柔乡中醉生梦死。若醉生梦死真能打消江峥的杀心，赵浩未必会拒绝。毕竟守着如此漂亮的婆娘过一辈子，想花多少钱就花多少钱，想欺负谁就欺负谁，这日子谁不想过？但问题可能吗？魏国虽然暂时消停了，但仗势肯定是还会打的。所以说，在一个新的将领成长起来前。镇国公和神武大将军的位置一个都不能动，但偏偏皇帝老了，皇子还都是废物。江峥就算再信任自己的老伙计，也不可能不担忧江信的江山。到那时，事情究竟会发展到什么地步，谁都不知道。你说两个老头兄弟情深，不可能走到最后一步。赵浩也愿意相信，但想想胡贵妃的前车之鉴，他就忍不住想要打哆嗦。你打什么哆嗦？赵定边一脸疑惑的看向赵浩。赵浩一脸娇羞的挠了挠头，主要我未来媳妇太漂亮了，激动半天不知道为啥就睡着了，结果就有点受凉。赵定边嗤笑一声，没出息。逛了这么多年青楼，一点长进都没有。赵浩低头认错，主要是没老师带。要是有爷爷你教我，我肯定不会这么没出息。老爷子愣了一下，这听着怎么感觉话里有话啊？赵浩连忙补充，就跟我爹一样，都是因为爷爷没空教，才被奶奶教出了一副狗脸，结果又把这张狗脸遗传给了我。你说我怎么这么倒霉啊？老爷子算是听明白了，这小子是拐着弯讽刺自己呢。可反驳吧，又有些不知道怎么反驳。想我赵定边一身正气，镇国公怎么生出了这么一个阴阳人？于是他一巴掌打在赵浩脑袋上，现在把狗脸改了也不晚。以后看见一次打一次，迟早能给你改过来。赵浩，他揉了揉脑袋，悻悻地挪了挪屁股，离老爷子远了一点。阴阳师这个职业极其克制那些要面子的群体，但碰到不服就干、从来不讲道理的莽夫，势必会被拿捏得死死的。所以以后还是别太装逼，尤其不要挑衅这俩老头。这年代，真不知道是坏人变老了，还是老人变坏了。对了，爷爷，赵浩忽然问道：“我很少听你们说起我奶奶。”他这个问题已经困扰赵浩好久了，因为这个话题在整个赵家都有些讳莫如深。说奶奶已经去世了吧？却连一个衣冠冢都没有。说奶奶抛夫弃子吧，黑脸汉每逢佳节都会情绪低落，思念娘亲，实在有些不理解。听到这个问题，赵定边也微微有些动容，嘴巴张了又张，最终还是只叹了一口气。以后有机会的话，爷爷会告诉你的，行吧？赵浩摇了摇头，反正在老爷子眼里，自己就是一个无忧无虑、混吃等死的纨绔，的确没有必要知道那么多东西，不然他也不会那么放心的让府中的奸细大摇大摆的监视自己。这处境就特娘的离谱，一时间还特娘的无法改变。镇国府离皇宫并不远，没过一会儿，马车就停在了门口。赵浩一下车，就看到了门前蹲着两个可怜兮兮的货。孟龙堂和周九凤一看到赵浩，当即就扑了上来，一左一右的抱着赵浩的大腿，眼泪和鼻涕全擦到他裤腿上了。赵浩嘴角抽了抽：“你俩这是咋了？”孟龙堂情绪激动：“没了，全没了。”瑞天哥，我们赚了十二万金，昨天晚上就想找你分红来着，结果直接就被大内侍卫抓起来了，钱全部抢走了。周九凤也是掩面痛哭：“全都抢走了。”孟龙堂垂着大腿：“你是不知道啊。”我们两个被大内侍卫吊起来，言语侮辱了一夜，一句服软的话都没说。周九峰附和，一句都没说。赵浩面色古怪的瞅着他们，本来想着皇帝只是把钱收走，没想到还把这俩货给抓起来了。孟龙堂见他脸色有异，还以为他在怀疑自己，当即就慌了。日天哥
，你该不会怀疑我们哥俩把钱私吞了吧？十二万金，我们一斤都没敢动啊！周九凤痛心疾首道：“我们连摸都没摸一下，就被抢走了。”赵浩看哥俩痛哭流涕的样子，赵浩也不知道该哭还是该笑。老爷子嫌弃的瞅了一眼仨人，就直接回府歇息了。毕竟刚吃过早饭，就被皇帝拉到宫里吃了一顿饭。虽然那个时候已经接近中午了，但隔这么短时间就吃，还是有些腻歪。于是，镇国府门口只剩下了三个人。赵浩见哥俩急于证明自己的清白，不由咧了咧嘴：“放心吧。”我怎么可能会怀疑你们呢？皇上都告诉我了，我们这十二万京都被他没收了。孟龙堂这才松了一口气，苦大仇深道：“我就不明白了，我们哥仨凭本事挣的钱，凭什么给我们没收了呀？想我爷爷整年衣裳都舍不得换一件，我跟老周吃着汤锅唱着歌，刚想孝敬爷爷一下，皇上就把钱搞走了。”周九凤痛心疾首道：“我们这是奉旨不孝啊！”赵浩绷不住了：“滚你娘的！奉旨不孝都来了！皇上说了，这些钱他不会动，一万金通过户部打到你们家户头，每年拨下来一百金，还有三万金直接发到老头手里面。”不过这些钱你们别想了，肯定全都捐上去当抚恤金了。嗯嗯，哥俩愣了一下，顿时大喜过望。以自家老头的脾性，铁定要把三万金拿出来抚恤君属的，能留下一万，还真的有些不错。虽然要分一百年发，但一百金已经足够一家人过得很富足了。只是，孟龙堂沉默了一会儿，问道：“所以说，以后我们要是想花钱，还是得问家里的老头要。”周九凤叹气：“那不是约等于没有吗？”赵浩不由咧了咧嘴。别的权贵家什么情况他不知道，但孟家、周家两位老将军绝对是属仓鼠的，凡是能不花的钱，坚决不花，就囤着等着自己死后，能让自己的废物孙子富足的活一辈子。这一万金被皇帝这么安排，他们肯定会感激涕零。但这事儿吧，管我调事啊！这特娘的出去玩，还不是得花我的钱？合着一圈操作下来，我忙前忙后，一毛钱没有到兜里，名声都让皇帝赚了。赵浩摇了摇头，别蹲着了，屋里说，我再问老爷子要点钱。总之，跟着日天哥混，肯定不会让你们饿着。听他这么说。哥俩也只能站起来，垂头丧气的跟了进府。到了堂屋，黑脸汉和白秀正守着落满一桌子的册子在看。赵浩走到跟前，发现上面罗列着各种各样的奢侈品，夫妻俩跳得热火朝天。往往满满一册都是同类，夫妻俩只会在最贵的后面打勾。你们这是干啥的？赵浩不由问道。黑脸汉嘿嘿笑道：“聘礼呀。”赵浩嘴角抽了抽，啥家庭条件啊，这么贵的东西都敢选？这是四菜一汤吃的太撑，想给自己捡个菜啊？放屁！黑脸汉笑骂：“我们镇国府大门大户，难道会缺这点钱？”聘礼要是选不好，白白让人看笑话。赵浩指着册子问道：“一千斤一对的翡翠镯子，咱们哪来的这么多钱？”黑脸汉顿时更得意了，搂过赵浩的脖子，压低声音道：“这你就不知道了吧？刚才皇上差曹公公把我们送回来，曹公公都说了，咱们两大家子亲上加亲，排场肯定要有。但是累，皇上知道咱家把钱捐的差不多了，就从自己小金库里面拨出了四万金，让我们能花多少就花多少，花出去那都是镇国府和皇室的面子。话都说到这份上了，我还不往死里造？看着吧，这四万金。”我一颗金豆都不会给皇上留。赵浩，他犹豫了好久，终于还是没忍心告诉他实情。你就可劲儿买吧，本来属于你的五千金，你是一颗金豆都不想给自己留啊？你你你，你就没觉得四万金这个数字有点耳熟？老皇帝这一手玩的真不错，花着你的钱还让你记着他的好。至于效果怎么样，看黑脸汉脸到耳根的嘴角就知道了。父子俩在旁说话，白秀有些不满，别说那些有的没的了，快点过来跟我一起挑东西。这场大婚可是按照册封太子妃的规格来的，万一挑的东西次了，可是要被文武百官耻笑的。马玩意儿！赵浩惊了，册封太子妃的规格，我一个小驸马，按照太子妃的规格来，你听谁说的？白秀笑道：“我们回来以后，曹公公就张罗着全城张榜了，现在估摸着京都百姓都知道了吧？”赵浩，白秀见他面色有异，不由安慰道：“浩儿，你也别有太大压力，这规格的确铺张了些，但浩儿你配得上啊？现在的你可是大荒文曲星，难道还比不上一个太子妃？”赵浩嘴角抽了抽，大荒文曲星，这又是谁说的？白秀更得意了：“皇上，哦不，现在是你父皇了，你父皇说的。”赵浩。白秀越说越高兴，就你在乾清宫中的两首诗已经随榜公布下去了。我儿子要是都配不上大荒文曲星这称号，那谁还配得上？赵浩，还搁那高兴呢？你儿子被人架在火上烤，捧杀的不要不要的了，你还搁那高兴？现在荒国连太子都没有，你就直接按照册封太子妃的规格对待一个驸马，武将肯定没意见。但你让那些文臣怎么想？还大荒文曲星？你让荒国文人怎么想？你让别国文人怎么想？这次荒齐交流，荒国才勉强蹭到主流文化圈的后门，你就给我整出一个大荒文曲星？这特娘的是把我吊起来给别国当靶子打呀、啊！这一举动无疑相当于把自己绑起来作诗。可问题是，我那些情情爱爱的诗都抄的差不多了呀！咋？来抄一个做官垂钓者，徒有限于情；来一波生不逢时的郁郁不得志。不行，这皇帝就是个老鹰鼻，得赶紧想一个破解的办法。瞅着夫妻俩开开心心的选聘礼，赵浩只能叹了一口气。一家四口人，老爷子只顾着兄弟之情、君臣之义，一心想把孙子养成废物。老爹看着挺憨，实际上也挺憨。老娘看着书读的多。其实心里面也单纯的要命，只有我在处心积虑、如履薄冰的想要偷偷搞事业，真的好难。这个时候，孟龙堂小声提醒道：“日天哥，咱们是来要钱的。”
，周九峰附和：“对，要钱。”哎，赵浩无奈的摇了摇头，现在也只能要钱了。想要大批量把香水搞出来，肯定缺不得钱。于是他看了一眼看似闭目养神，实则竖起耳朵听儿子儿媳妇挑聘礼的老爷子，心里开始思索该怎么开口。然而就在这时，他忽然感觉胸腔内一阵激荡，闭着眼睛一看，第二颗文心不知什么时候已经开始闪烁了。他心中不由狂喜，被老皇帝算计了一次又一次，让他备受打击。现在终于有一个好消息了。第一颗文心给自己带来了超绝的记忆力和敏锐的感知力，那么第二颗会带来什么？当然，文心进入闪烁的状态，只是说明接近突破。只看现在闪烁的频率，距离真正突破还很远。不过那一缕缕涌入的文气却异常充沛，距离真正点亮未必需要太久的时间。这难道就是皇榜的威力吗？皇榜将两首诗公之于众，再安排一个大荒文屈星的名头，直接点亮一颗文心，劲儿真大。不过毕竟还没有真正点亮，与之对应的能力恐怕还没有到账。赵浩当即就准备退出内饰的状态。却忽然发现一个有趣的现象，那颗一闪一灭的文心周围似乎多出了几颗小星子。赵浩的注意力顿时被吸引了过去，凑近点看，却发现这小星子不止几颗，说是成百上千颗都不为过，只不过其中几颗比较亮罢了。这些星子代表着什么？赵浩仔细观察了一会儿，发现这些星子并非是自己发光，而是像月亮一样反射的第二颗文心的光，有的是白光明亮，有的是红光大盛，还有的虽然也是白光，却有黑气流窜，有的则干脆直接是暗紫色。这些星子好像每一颗都代表着一个人。就比如这两颗血红的，虽然都是圆圆的，但赵浩就是能感觉出来，这俩一个是梦龙堂，一个是周九凤。那颗红白交错、无比明亮的，则是黑脸汉；那颗白光打底、隐隐有粉光浮现的，是白秀；还有一颗白光温和的，则是老爷子。暗紫色的，好像是那个姓荀的丞相，代表江直宇的那颗，同样是白光，不过却是纯纯的乳白色。他好像明白了各种光代表的意思，白光代表正面的感情，红光则是代表崇拜。这种感觉很玄妙，赵浩也不好总结。不过这么定性。应该也不会差太远。卧龙凤雏两兄弟几乎完全是自己的跟班。黑脸汉虽然是当爹的，但满脑子也都是无儿大才。白秀没那么脑残粉，不过一提起来也是我儿子这么优秀。不过这颗，赵浩将目光转移到其中一颗上，只见这颗星子白光无比强盛，甚至要超过代表老爷子的那颗。但无比强盛的白光下，又似乎有数不清的黑色气体流窜。这颗是江征，莫非在这个心狠手辣的皇帝，真的比老爷子都要宠爱自己？赵浩，一时之间他也不知道说什么好。这时。灵台处那座烟雾缭绕的文宫传来一阵无比威严的声音，浩如神钟，渺若仙音。欲开文宫，当欲九星，一曰启智，二曰明星，三。声音只说了半句，便戛然而止。赵浩咧了咧嘴，虽然有些不爽，但总算知道这两颗文星的名字。启智便是敏锐无感，开启记忆神藏。虽然没有任何战力，但其实功用匪浅。第二颗乃是明星，直接洞悉人心。这个被动效果当然有用，不过效用并没有达到让赵浩满意的地步。毕竟他眼睛也有脑子，哪个能对他怎么样？他都能看出七七八八，就像是一个阅片无数的高人，有马和无马其实区别不大。不过，毕竟现在第二颗文星还没有完全点亮，等完全点亮那天，未必不会有惊喜。看来只能等到它完全点亮了。这个时候，耳边传来梦龙堂的声音：“老周，天哥不是说要去讨钱吗？怎么把眼睛闭上了？”周九凤声音严肃：“你看赵家老爷子。”梦龙堂神色一凛：“老爷子也闭着眼，莫非这是在意念交流？”我懂了。日天哥向来以废物纨绔的形象示人，但如今看来，怕只是他给外人看的假象。现在。周九凤点头，他不把我们当外人了，他要摊牌了。梦龙堂还是有些疑惑，可这俩人就在一个屋里，为什么要意念交流？走两步路当面说不就行了吗？周九凤倒吸一口凉气，真问题当真棘手，你等我再编个理由。梦龙堂，赵浩睁开眼骂道：“我要是再多打一会儿瞌睡，哲信的身份是不是就要被你们两个大聪明曝光了？”梦龙堂脸色凝重，日天哥放心，我兄弟二人守口如瓶。周九凤认真点头，算了。赵浩摇了摇头，也不打算跟他们解释了，就算自己哲信的身份被他俩曝光。估计外面也没人相信这两个大聪明的话，毕竟以前他们吹自己的方式也挺离谱的。赵浩叹了一口气，便走向了老爷子。哥俩深吸了一口气，准备好好学习一下怎么要钱呢。毕竟从小到大，兄弟三个数赵浩有钱，但他们两个却从来没有见过赵浩要钱的过程。准备好好学学经验，回家对付自己家的小老头。只见赵浩神色凝重，亦步亦趋的走到赵定边面前，一双手掌屏拖到他面前：“爷爷，给点钱。”梦龙堂，周九凤，老爷子本来正兴致勃勃的听儿子儿媳妇讨论聘礼，被赵浩这么一打搅。顿时就皱起了眉头，要钱干什么？去逛青楼？皇上刚赐婚，你就逛青楼？你要这样一个字儿都别想要到。爷爷，瞧你说的。赵浩搓了搓手，有些不好意思。我寻思，我逛青楼也不要钱啊。老爷子，这话虽然有些欠揍，但仔细想想，好像是这个理儿。他不耐烦的看着赵浩，那你要钱干什么？先说好，这四万金现在跟你没有关系，这些都是给我孙媳妇准备的。赵浩笑了笑，我要钱也是为了讨好媳妇儿的。就刚才我送媳妇的那个小玉瓶。你看到他多高兴了吧？我就寻思多鼓捣几瓶，还不把他哄迷糊了？真的假的？赵定边诧异的瞅了他一眼
，也不知道该不该信他。赵浩摊了摊手，指定是真的啊！你瞅瞅我爹娘挑的那些东西，一个比一个贵。但你想想，我媳妇可是公主，什么好东西没见过？相同数目的钱放我这里，我能让她获得十倍的快乐。赵定边一想，好像是这个理儿。自己送的玉佩，白秀送的灵药，无论哪个都是价值连城的东西。江直宇却只是多看了一眼，客气的表示了感谢。但这小子送的小玉瓶，江直宇即便没有夸赞，但那一瞬间的眼神就不一样。于是他问道：“你要多少？”赵浩伸出一根手指头，一万斤，我已经很克制了。赵定边也伸出了一根手指头，一千斤，要了拿走，不要滚蛋。赵浩谄媚一笑，成交，谢谢爷爷。梦龙堂，周九凤，属于赵浩的四万斤，其实在黑脸汉夫妇回到府上之后没多久就送回来了。老爷子也没跟他墨迹，直接取出了一千斤丢给了他，一大袋子金豆砸在地上，发出哗啦啦的声音，听得人目眩神迷。一瞬间，赵浩忽然明白了，江征身为皇帝，明明已经通过开赌场成为了最大赢家，为什么还没脸没皮的抢哥仨的钱？尼玛，一千金都这么多金豆，每颗都足够一家人在京都滋润的生活一年。那么十二万金呢？反正不是三个纨绔配拥有的。之前赵浩主要满脑子都是应付皇帝，所以一时没反应过来。现在回想一下，自己这个荒国第一纨绔，兜里钱最多的时候都没有超过一千金。当然，跟三皇子搞网恋骗到三千金那一次不算，而且那次明明已经很努力的花了，结果被孟家姑姑带到的时候，也就花了五十多金。十二万金，这可是一笔足够把一支军队武装到牙齿的巨款。而哥仨竟然膨胀到认为这笔钱自己能揣兜里，孟龙堂和周九凤则是完全对钱没有概念。前有赌方联手送了五千斤，后有赌场狂揽十二万，他们只知道这些钱很多，却没有想过自己兜里总共只有一斤不到。四个字概括，他们妈了！哎，反正这等盛况是不可能重现了。毕竟这次刚好赶到荒国大胜，还有齐国富商大规模涌入京都，而且赵浩还是唯一一个操盘手，这十二万斤大概已经花光了三个人所有的运气，这辈子再想白捡钱应该是不可能了。想要钱，自己老老实实挣。爷爷大气，爷爷真好。赵浩一边吹着彩虹屁，一边把金袋子抱在怀里，狗狗祟祟的跑出了堂屋。老爷子懒得管他，反正也没指望他真的搞出什么名堂逗公主开心。毕竟对一个废物纨绔寄予厚望，是重度脑疾才能做出的事情。他想的只是，这四万金归根结底还是这狗东西赚来的。要是一点都不给他，肯定会不依不饶，倒不如给一千金堵上他的嘴，省得以后烦人。来到院子里，孟龙堂和周九凤已经笑歪了嘴。虽然平白被抢了四万金，他们很气，但看了看赵浩怀里的金袋子。他们就知道哥仨又能潇洒很长时间了，一时间他们甚至感觉一千斤跟四万斤也没有特别大的差别，反正短时间内都花不完。孟龙堂搓了搓手，日天哥，咱们今天去哪潇洒？我听说城南来了一个齐国的戏班子，戏唱的可好了，尤其是那个台柱子，戏唱的好就不说了，人还长得漂亮。你这怀里揣着一千斤，保准能把他拿下。赵浩听了大怒，一脚就踹在他的屁股上，滚你娘的蛋！想快活了去青楼，有的是姑娘伺候你，人家戏唱的好好的，你整逼样围昌这出。周九凤在旁落井下石。日天哥，你不知道，以前在青楼的时候，他还整天劝计从良呢。孟龙堂骂骂咧咧道：“周九凤，你别乱放屁啊！”赵浩则是挑了挑眉：“还有这事儿？他成功了没？”周九凤嘿嘿一笑：“人姑娘都快烦死了，骂他想白嫖，也不想点新奇的招数，哪怕偷赵公子一首诗也行啊。”然后当场退了他寻花钱，表示以后再也不接他的生意了。孟龙堂吭哧瘪肚，半天都想不到反驳的话语，最终只能选择转移话题：“那咱只听戏，反正戏也挺好听的，咱们去不去？”“我就不去了。”赵浩从金袋里面取出十颗金豆。一人五颗，塞到他们手里。下午我有点事情要忙，你们先自个儿出去玩吧。这一千金我最多分你们这点了，省着点花。孟龙堂愣了一下，啊，你都不出去，我们哥俩玩着也没意思啊。周九凤点头，没意思。赵浩笑道：“你们就先随便逛逛，不想逛了吃一顿饭回家睡觉也行。等我忙完了，晚上咱们逛青楼，你们说怎么样？”哥俩顿时变得兴奋了起来，还是聊这个有意思。但孟龙堂有些许担忧，可你这刚被皇上赐婚，现在满京都都贴满了写着婚期的皇榜，你今晚逛青楼会不会影响不太好？周九凤也小心翼翼地点点头。皇榜上还有情诗呢。日天哥，你是不是根本就不爱公主？哎，怎么能不爱？赵浩神情特别严肃。我爱公主不假，但逛青楼这爱好我是真的改不了。哥俩一阵沉默。这话乍一听好像没啥毛病，但又好像有点不对劲。赵浩疑惑道：“我爱公主和我喜欢逛青楼冲突吗？一边是我的爱情，一边是我的爱好。我怎么说也是镇国公的独孙，神武大将军的独子。我只是简简单单的希望爱情和爱好兼顾而已，很过分吗？”哥俩顿时恍然大悟。这么一说。好像真的一点都不过分。堂堂镇国府的独苗，若有了爱情，就被剥夺了爱好，岂不是太惨了？于是哥俩一人拿着五金，开开心心的出门了。赵浩则是松了一口气，当即就钻到了书房，咔咔一顿画图纸。在京都搞事业，必然会暴露在皇帝的视野下，这是毫无疑问的事情。所以现在打的一切都是名牌，自己要做的就是在皇帝的眼皮子底下，用一手名牌打出暗度陈仓的效果。听起来很难，做起来也很难，但未必一点希望都没有。至少青楼是一个突破口。这个行业他无比熟悉，同时又无比契合自己纨绔的身份，而且进出青楼的人三教九流都有。那
，若是能把它利用好，重要关头可是能救命的存在。之前赵浩还担心会不会被人出卖，但现在第二颗文心马上点亮，明星的效果让他完全不用担心这个问题。谁能为心腹谁，又是小人，一眼便知。当然，即便如此，天时地利人和，完全纳青楼为己用，也不是一件容易的事情。不拿出一些诚意是不行的。这香水便是敲门砖。前几天他已经用蒸馏法制得了一批香水，不过毕竟手法稍微有些原始，香水无论质量还是产量都有些跟不上。想要搞出高质量的香水。还需要一些高纯度的酒精，趁着这个机会把蒸馏酒也弄出来，到时左手香水，右手美酒，就不幸敲不开这个行业的大门。重生一遭，赵浩决定把自己的爱好变成事业，他要成为真正的青楼战神，做大做强，再创辉煌。大家莫慌，等上架，把你们喂得饱饱的。主要上推荐太晚了，嘤嘤嘤。赵浩画的图纸其实也不是什么高端的东西，无非就是一些发酵和蒸馏的装置，都是他前世从各种乱七八糟的地方看来的，虽然未必专业，但肯定能达到使用要求。至于改进的事情，以后再说也不迟。装置的材料倒没有什么特别的要求，陶瓷便可。城外就有不少瓷窑，规模最大、最优质的还是官营的，搞出这些东西十分方便。把图纸画完，赵浩就换来了一个小厮，让他带着钱一起送到城外了。速度快的话，明天就能把东西做出来。哎，赵浩瞅着小厮跑远，心中不禁有些感慨，总算开始搞事业了。转过头，迎面就碰上了门房老韩，他冲韩建峰点了点头，便准备回自己屋。毕竟除了蒸馏装置外，还有别的东西要搞。今天一天，至少把原材料都给规划好。省得以后东缺一块铁，西缺一块砖的。但路过韩剑峰的时候，他忽然怔了一下。刚才第二颗文心闪烁的时候，他就发现了周遭的星子，不过并没有特别关注，至少没有把每一个星子都和现实中的人一一对应起来。但现在，老韩的星星有些不对劲啊！这颗星子淡白色的基调，但却被淡黑色的气丝网严严实实的包裹住。这些黑气与江征那颗星子的黑气不一样，前者细如发丝，但相当均匀和密集，就像是渔网袜一般；后者则是黑的发亮的气流，虽然算不上密集，但窜动速度极快。莫非？这个门房就是镇国府的奸险，将镇国府的近百人筛查了一下，似乎真的只有老韩符合这个特征了。老爷子的心还真是大，直接把镇国府的大门都交给皇帝的人看了，无论有谁出入，都能毫不遗漏的汇报给皇帝。啊，这赵浩心中有些无奈，或许正是这份坦诚，才让皇帝忍到现在都没有动手，不然不管后果多严重，他都不可能容忍荒国有如此位高权重的臣子。老韩，赵浩转身冲韩剑峰招了招手，少爷，你找我？韩剑峰有些疑惑，不过还是老老实实的走了过来。赵浩上下打量他了一眼，平时这老韩极其老实木讷，每天说的最多的一句话就是“老爷老太爷，某某来了”，要么就是“某某，您稍等，我进去通报一声”。除了这两句，几乎没说过其他的话，每天就是兢兢业业的看门。赵浩笑了笑，老韩，一个月前我爷爷大圣归来之后，京西教场举行了一场藏英大祭，你还记得吧？藏英大祭是荒国的传统，每次打完一场大仗，都会为战死的士兵举行，以缅怀为国捐躯的英魂。每次藏英大祭规模都不会小。对于荒国的经济来说，会有不小的负担，但对于士气和民心的提升，价值绝对不会小于大祭的成本。韩剑峰点头，记得。少爷，怎么了？赵浩点头道：“我记得当时有花商找上府来，想找我爷爷说要为大祭免费提供花圈。这家花商什么名字？你还记得吧？”自然记得。韩剑峰连连点头，赶紧从怀里取出了一个记录册，迅速翻到对应的那一页。那家花商是一个奇商，名字叫万子阁。哦，他们现在还在京都吗？赵浩挑了挑眉毛，心想：这些齐国的商人还真会赚钱。前脚荒国大军刚刚班师回京，后脚万子阁就直接上门推销了。不得不说，这个万子阁的老板有点东西的，毕竟齐国到荒国京都，就算最快的马都得半个月的路程，万子阁赶来这么快，这老板多少沾点大局观。不过老爷子不想让这等严肃的场合沾上铜锈味，所以直接拒绝了。最后还是从国库调钱，从附近几座城的花农手里收购的。韩建峰苦笑着摇摇头：“少爷，我就是一个看门的，哪能知道这些？”看他一副唯唯诺诺的样子，显然就是被赵浩欺负怕了。赵浩不耐烦的摆了摆手。行了行了，我也是昏了头了，为难你干什么？你先下去吧。哎，韩建峰如蒙大赦，连忙告退了。赵浩看着他的背影，嘴角不由露出一丝冷笑。难怪这几年他一直没有猜到镇国府的奸细是谁。以韩建峰这演技，把一个勤恳木讷看门人的属性演绎的淋漓尽致，能发现他才是怪事。不过这样也好，反正赵浩也没有打算瞒他什么。既然要买花，那就当着你面大摇大摆的买，省得你在背后怀疑我。搞定以后，赵浩就回自己的凤无院忙活了。很快就又从记忆中搜寻了几个物美价廉的香水原材料，然后交给一个三等丫鬟，就让她出门采购了。如果万子阁的人还没走，就有限采购万子阁的。毕竟敢于在藏英大祭上推销自己家花的，质量肯定不会太低。而且赵浩也挺欣赏万子阁幕后的老板，如果能够结识一下，肯定不是什么坏事。反正自己以后明面就是要搞香水，联系一个优质的供货商合情合理。何况这个人还来镇国府推销过，那就更合理了。反而刻意回避，才会显得蹊跷。现在除了凤无院，京都的其他地方到处都热闹得很。府内黑脸汉夫妇俩。挑聘礼挑得热火朝天，府外更是遍地开花，几乎全城的人都在讨论赵浩和江直宇的婚事。毕竟这个生性风流的浪荡子，竟然写出了“悠哉悠哉，辗转反侧”这种诗句，这还是青楼战什么？这简直就是纯情少男啊！
，一时间一众青楼的姑娘都泣不成声。赵公子这都成亲了，以后是不是就不会来青楼了？怕是如此。皇上如此宠爱安阳公主，昭驸马甚至都按照册封太子妃的规格来，怎么可能还允许赵公子逛青楼？况且你们看，赵公子以往做出的诗词，有哪一篇如这般激动？他已动了凡心，又岂会流连于烟花之地？那我们以后岂不是？青林姑娘还为赵公子守着呢，岂不是空等如此多夜晚？那赵公子离了青楼，还能做出诗词吗？我在这里日盼夜盼。就盼着赵公子来，若醉梦香没了他，那还有什么意思？赵公子曾许诺赠我一首诗，现在岂不是？一众青楼女子仿佛丢了魂一般，而青楼幕后的老板更是如丧逃比。赵浩逛青楼很少掏钱，但他带来的收益绝对是他白吃白喝白嫖金额的数十倍。现在赵浩成了驸马，打击的是整个青楼行业。相比于青楼的哀嚎漫天，赌坊倒是热闹不少。关于两国公主谁更漂亮的赌局，已然到了收盘的阶段。赌坊里塞满了赌狗，但话题的中心却是略有文采的才子们。我觉得安阳公主没有齐国公主好看。你听听啊，云想衣裳花想容，春风拂面露花浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。这写的什么？这写的可是仙女啊！对啊，当时齐国公主从使馆去镇国府，我可是见着了。说是仙女，真的一点都不为过。反观安阳公主，不过只是一个窈窕淑女罢了。切，真是土鳖，还真以为诗句越夸张就代表越漂亮吗？同意。赵浩以前给女人写的诗句，哪句不美，哪句不撩人？但有一个能让赵浩求之不得、寤寐思服的吗？赵浩阅女无数。能让他辗转难眠的，恐怕比仙女还要仙女。抛开这个不谈，赵浩还给安阳公主写了一首诗呢：“荒国有佳人，绝世而独立，一笑倾人城，再笑倾人国。”这特娘的哪一点比仙女差？很显然，在赵浩心中，安阳公主明显比齐国公主地位高一个档次。同意，赞成。不一会儿，双方的声势差距便变得明显起来。毕竟上个赌盘已经把赌狗兜里的钱掏得差不多了，即便这个赌盘热度再高，也不可能吸引太多的赌资。加上时间较短，双方赔率接近。基本激不起赌狗们的兴趣，自然也不可能出现操盘之说。所以这些才子们倒真是在公正客观的讨论这些东西。最后毫无疑问，姜子宇赢了。原因很简单，再好看的女神也干不过还没有到手的初恋。何况赵浩阅尽千帆，姜子宇还是能让他找到寤寐思服和辗转反侧的初恋情感。这种事情说出去都感觉离谱。仙女又怎么样？还不是得一拜徒弟？不过随后又有人惋惜。可赵浩向来以这种情情爱爱的诗词出名，现在如今如此钟情于安阳公主，以后岂不是逛不了青楼？逛不了青楼，还能写出那种诗词吗？是啊，大荒文曲星刚刚升上来就要坠落了，那以后岂不是逛青楼都没意思了？以前逛的时候，最好玩的事情就是鉴赏赵浩的诗词。若是你赏析的好，能得到无数姑娘的青睐，甚至那些清官人都能一清芳泽。以后赵浩要是做不出诗词，那青楼岂不是就不讲风雅了？谁砸钱多谁就能抱着姑娘睡觉。若真是那样，青楼之乐的确大打折扣。以前好歹还有些谈情说爱的感觉，这下全完了。那我岂不是也少了赚钱的门路？以前给赵浩的诗词写赏析。卖给那些达官贵人，能赚不少钱呢！啊，还有这种门路，可不咋的。那些人说是达官显贵，其实不少都是泥腿子。逛青楼玩姑娘嘛，还觉得人家嫌弃他没文化，没办法，只能花钱买赏析了。一时间，文人们捶胸顿足。赵浩成婚，对荒国的青楼业绝对是重大打击。不是说没了赵浩，其他客人就不想光顾生意了，而是少了赵浩的诗词，青楼里就少了很多谈情说爱的乐趣。毕竟大家都是有精神追求的，怎么可能都是去发泄收欲的？至于成婚，就写不出诗词，这就很理所当然了。你赵浩就算文采不减，整天面对着同一个女人，还能变招法写出优美诗句吗？就算你能写出，总不能整天对着自己的妻子做宴请诗吧？不像话！这个时候，一个风度翩翩的书生站了出来。原来你们荒国的文曲星也不过如此啊！离了青楼，便什么诗词都做不出来了。此书生皮肤细腻，衣着华贵，一看就是齐国那边的富家公子哥。现在宁婉离还没有正式返回齐国，所以有不少齐国商人还在荒国京都逗留。皇帝张榜公布婚期，他们看到大荒文曲星的时候，就有不少齐国才俊看得十分不爽。我们齐国上儒文采出众的人那么多，都没有一个人敢自称文曲星。你不就是写了几本宴请诗吗？这就敢瞎嘚瑟，自称文曲星了？你们这些荒国土狗，我们齐国皇帝是因为怜悯才带你们玩，刚尝到一点甜头，尾巴就翘到天上了。紧接着就有齐国文人附和，或许赵浩只是以成婚为借口呢，可能他早就才进了，不过是把这场婚事当成遮羞布了。两人这一唱一和，当即就引起了荒国人的不满。你们俩在这放什么阴阳屁呢？赵浩虽然是个纨绔，但论起作诗作词。你们齐国那些所谓的才子加一块都抵不过他一根手指头，赵浩只能让我们荒国人骂。你们这些齐国酸狗也配？呵呵呵，赵浩做的诗词一首比一首惊艳。你们是哪里来的狗脸？说他才进来。尽管赌场不是赵浩的赌场，可一旦涉及国家尊严和文化自信，赵浩瞬间就成了荒国人的宝。那两个齐国文倒是面不改色，其中一个当即反驳道：“是否才进？事实说话。以后若赵浩还能做出此等诗篇，那我富贵敬他是一位才子，只怕是以不去青楼当借口。”一首诗做不出来，躲在家里当缩头乌龟。这人不是别人，正是那天在太和殿被赵浩一首云想衣裳花想容疯狂打脸的齐国才俊富贵。本来荒国皇帝给赵浩赐婚的时候，他无比激动。
。等赵浩和黄国公主成婚了，公主应该就对他死心了吧？于是接连几天，他不停地向宁婉离表达深情，甚至说只要宁婉离点头，回齐国就立刻恳求皇帝赐婚。结果没想到，前几次还好，后面宁婉离直接就对他发火了，说若是还骚扰，就直接把他踢出齐国使团。肯定是因为赵浩，这个小子肯定给公主灌了迷魂药，富贵气啊！所以黑赵浩的时候才这么不遗余力，黑不了你的诗词。就黑你才进，总之就是不让你出风头，也不让荒国出风头。什么荒国文曲星，在我眼里就是垃圾。听富贵这么污蔑，荒国人皆是愤愤不平，纷纷出口反驳。但富贵口才不错，各种诡辩与众人展开了激烈的舌战，一时间竟没有丝毫落于下风的趋势。正在这时，一个洪亮的声音响起：“谁说我日天哥不去青楼了？”众人纷纷转身，发现梦龙堂和周九凤挺胸抬头的走了进来。梦龙堂斜睨了一眼富贵，居高临下道：“我日天哥几时曾说过不去青楼？你们这些齐国酸狗！”为了遮羞，什么都能编得出来，真的是脸都不要了。周九凤附和，脸都不要了。富贵在京都这么多天了，一听到“日天哥”这个称呼，就能猜到眼前这两个是赵浩的狗腿。他一时间有些吃不准哥俩说的是不是真的，但他敏锐的找到了一个攻击的点。呵呵，莫非赵浩还去青楼？我还当赵浩针对安阳公主情深意重，没想到做出这些诗都是给皇帝看的，这虚情假意。放屁！孟龙堂怒斥道：“莫要用你那庸俗的眼光看待我日天哥。我哥说了，他对公主的爱天地可见，岂能受其他事情左右？”逛青楼这项伟业何必要改？周九凤附和道：“对，日天哥都跟我们约好了，今晚就逛青楼。”富贵听到这句话，所有人都震惊了。啊，这这就是荒国第一纨绔吗？我爱公主，但逛青楼我真改不了。皇上中午赐的婚，结果你当天晚上就逛青楼，你是真的勇啊！很快这件事情就传到了青楼，顿时青楼也炸了。上一刻青楼还悲悲戚戚，下一刻便直接炸开了锅。太好了，太好了，以后赵公子还会来。这么说。我还是能等到那首诗的。果然，安阳公主只是一个意外。若赵公子真因为她变成一个碌碌凡人，那我们之前便真是看错人了。杨妈妈，杨妈妈，既然赵公子要来，我们为何不办一个诗词鉴赏大会？正好七天前他刚和黎氏姑娘春宵首度，应该还没有腻。比起别的青楼，我们可是有绝大的优势啊！是啊，现在黎氏姑娘可是京都之中有享盛名的花魁，赵公子十岁之位，肯定会来我们天香阁的。一个个姑娘撺掇，杨妈妈也有些心动，但她很快就打消了这个念头，指着这些姑娘怒骂道。你们在胡言乱语什么？皇上刚把自己最宠爱的公主嫁出去，你们就想把她姑爷拉到青楼里面？你们想死，我还想活着呢！此话一出，众姑娘面面相觑。听他这么一说，好像是这个理儿啊！赐婚第一天就当着皇帝的面把他新姑爷拉到青楼里面，是不是太过分了？一时间，他们不由有些失望。哎，得而复失赵公子的第一天，想他，不仅是京都里面热闹，皇宫里面也热闹得很。御书房外，将真正跟一群文臣言论诗词，他身后挂着两幅漂亮的行书。上面写的正是赵浩上午做的诗词。诸位爱卿，感觉这两首诗如何？江峥脸上带笑，甚至还有一丝得瑟。今天赵浩的表现出乎了他的意料，拿到这两首堪称经典的诗，心中欣喜不已，当即就吩咐曹公公把大荒文曲星的称号放了出去。这么一个宝贝，不好好利用可不行。荒齐刚进行了第一次文化交流，不管别的国家怎么想，肯定会下意识的关注一下荒国的文坛。如此良机，何不把赵浩这臭小子竖成靶子，来吸引各国的注意？当然，这种注意肯定是恶意的居多，势必会给赵浩使不少绊子。但使绊子也是交流方式的一种啊，就好比你说要跟我老死不相往来，结果你过来打我骂我，那又算怎么回事？你打我骂我，就代表你已经无法无视我了。反正荒国的文坛已经烂成了这副熊样，除了齐国，不管哪个国家，但凡只要正眼看荒国一眼，就已经输得一败涂地了。正好，这个荒国第一纨绔青楼战神，偏偏是一个才子，能做出让无数文人望而兴叹的诗词。如此一个身份，你瞅着他来气不？你想打他不？来打吧，朕允许你们打。反正在荒国的京都。你们也打不死他，江峥真是笑的脸都快裂开了。这波交锋我都不知道怎么说。至于赵浩，他也没指望，指望赵浩能把别国的文人打得落花流水。只要互相之间能比划几招，对荒国来说就是一场大胜。至于赵浩落败后会不会受到攻讦，会不会受到辱骂，这干正合适。反正又不会掉块肉，更不会丢掉小命。江峥越想越得意，看着窃窃私语的文人，佯怒道：“诸位爱卿怎么不说话？难不成这个纨绔做的诗如此不堪入目，只是评价评价便脏了你们的口？”听到皇帝生气，礼部尚书秦克当即就开口道：“回皇上，此子文采极好。”秦克一开口，其他文人也纷纷附和：“是啊，如此诗作配得上‘大才’二字。荒国文坛有此人，必将对中原五国奋起追赶。只论诗词，他在荒国年轻一辈中已然是翘楚。这些人之中，一些是老牌文臣，一些是青年才俊，并未按官职论资排辈。虽然都是夸赞，但其中的意味却有着细微的差别。”江峥哼了一声：“只在年轻一辈中是翘楚吗？”刘侍郎。赵浩这两首诗放到你们那一半，可有人能够做出来？这位刘侍郎是户部侍郎，听到皇上这么问，当即老脸骚得通红，支支吾吾道：“没
。咦，主要这两首诗写的都是情情爱爱，我们都一把年纪了。江峥不由嗤笑一声，承认朕的姑爷优秀有那么难吗？随后他的眼睛又在众人身上扫了一遍，看向为首的那个老人，丞相，你觉得这两首诗做的怎么样？丞相名为寻月，听到江峥点名，便微微一笑，上前一步道：“此等诗句，臣闻之汉言。”若臣在这般年纪便能做出此等诗句，我荒国又何苦多受几十年白眼，被中原五国视作蛮夷？江峥笑眯眯道：“刘侍郎，你看看丞相多敞亮。”刘侍郎连忙低下头，吭哧吭哧半天说不出话来，一张老脸羞得通红。荀月则是站在原地，一副很为难的样子。江峥便开口道：“丞相有什么话就直说吧。”荀月这才微微欠身说道：“臣的确对这首诗很佩服，只是全在男女情爱之中。文以载道，为人臣者，当替君分忧，为国效力。”赵浩虽然文采斐然，但却没把心思放到正道上，对治国之道没有任何人的帮助。臣深深扼腕，如此一位天才，就这么走上了歪路啊！江峥神色不喜不悲，转身看向秦克：“秦尚书，你说呢？”秦克赶紧说道：“丞相说的有理，若文不能经国治世，便没有了他的意义。”赵浩一腔才华，真是用错了地方。江峥看向别人：“你们认为呢？”刘侍郎第一个站出来：“赵浩身为镇国公孙子，最是应该将家国放在心上，却没想到将才华浪费到此等迷你不堪的诗词上，实在让微臣愤慨不已。”众人对视了一眼，纷纷附和。对啊，真是太浪费了。生在镇国府，却没有一点家国情怀，实在让人费解。镇国公教养怠惰，养出这么一个孙子，实在是一件憾事。赵浩如此浪费才华，配不上大荒文屈心这个称号。众人你一言我一语，眨眼间就从刚才的褒扬变成了现在的贬斥。江峥勃然大怒：有才便是有才，何谓没有放在正道？你们这些酸文人，说了这么多赵浩的不是，可有一人让大荒文坛如今天这般扬眉吐气，躲在后面攻讦一个后生？倒是一个比一个积极，朕怎么养了你们这么一群废物？他越说越怒，当即拍案而起，拂袖离去。众人面面相觑，没想到皇上竟然发了这么大的火。没有人看到江峥转身离开的一瞬间，嘴角便露出了一丝微笑。文臣总算有凝成一股绳的趋势了。虽然这股绳现在还稍显脆弱，但假以时日，未必不能制衡自己那老伙计。至于赵浩有没有走歪路，朕要的就是他走歪路，不写卿卿爱爱写什么？写安国策，他可是朕老伙计的独孙，朕还不想杀他。出了尚书房，江峥坐着轿子，哼着小曲儿，就回到了乾清宫。刚进宫门的第一时间，曹公公便踩着小碎步走来了。皇上，回到镇国府之后，赵浩的小动作有些多。嗯，江峥脸上的笑意顿时消失不见，眉头紧紧拧了起来。听到赵浩有动作，江峥本来愉悦的心情顿时被打散了，整个人都变得阴郁起来。曹公公连忙从怀里掏出了一叠纸张，这是赵浩差人送到皇家祠窑的图纸，出的双倍的加钱订的加急单，奴婢也看不出来这是做何用的。江峥接过图纸，仔细的研究了起来。脸色愈来愈凝重，这口锅长得好生奇怪，这狗东西想要干什么？且不论做何用，此等笔法干练的图纸都不是普通人能够做出来的。没想到这小子竟有此才能，也不知是偶然习得，还是故意藏拙。他心情有些阴郁，不过转瞬之间就轻松了不少。如果要是故意藏拙，为什么有大摇大摆的送到官窑？而且以官窑的规模和地位，不管什么客人到了，都得老老实实排队。敢去官窑插队耍威风的，下场无一例外都是颜面尽失。当然，皇家和镇国府的人除外。这小子不但去官窑了，而且还耍起了威风。这特娘的叫葬桌，而且锅能干什么？难不成还能把朕这个皇帝煮了不成？江峥神色轻松了不少。这狗东西有其他动作吗？曹公公点头道：“韩建峰送来密信，说赵浩向他打听了一个月前想要参与藏英大祭的齐国花商。后来我们的人发现，凤无怨的一个丫鬟在京都联系上了这个花商，并且把他们剩余的货源无论品质全部订走了。”嗯，江峥有些疑惑。那个齐国花商他也知道，因为花商第一个找的就是他这个皇帝。这花商在齐国十分有名，花的质量也比其他花商高了一个档次。莫说荒国找不到同等档次的花商，就算放眼中原五国，也没有人能与之比肩。只不过当时刚刚打完一场大战，军费消耗巨大，荒国境内经济低迷，藏英大计开销不菲。这笔钱与其让齐国人赚，还不如让荒国自己的老百姓赚。虽然花的质量差一些，但藏英大计要的是活着的百姓对壮烈士兵的一种哀悼，花的质量倒在其次，看着热闹就行。不过带着花在两国间一来一回，等到了齐国肯定粘的差不多了。为了不让有国人脸上不好看，江峥特意允许这齐国花商在京都逗留一段时间。并且降低了一部分税负，能卖多少卖多少吧。只是荒国人有些不讲风情，尤其是面对这么贵的花，就更舍不得花钱了。一个月下来也没有卖出去多少。没想到这一批花最后落到赵浩手里了。江峥不由问道：“那狗东西买这些花干什么？”曹公公笑道：“他问镇国公要了一千斤，说给他钱置办聘礼，相同的数额能给公主十倍的快乐。”听到这话，江峥有些绷不住了，当即忍不住笑起来。果然，这小子满脑子想的都是怎么讨好女人。这么说，他定这些陶瓷，买这些花，是为了做胭脂水粉？可能是吧。曹公公欠了欠身，不过还是说道：“不过奴婢打听了一下，那些做胭脂水粉的，好像没有用这种锅的。”江峥摇了摇头，凡是能沾上讨好女人这件事情，这狗东西都会有奇才鬼才，切不可用常理度量。你让官窑打造两份，朕也想搞搞明白，这口锅到底是做何用的。是
。曹公公连忙点头。江征犹豫了一下，还是觉得有点不放心，便吩咐道：“你去把吴嬷嬷叫来。”是。一炷香后，易定峰的严严实实的轿子被抬到了乾清宫。随后，曹公公便带着一个中年宫女进了殿。吴嬷嬷当即跪了下去：“皇上，这吴嬷嬷不是别人，正是从小就照顾江直宇长大的吴嬷嬷。”江征做事玉福，嬷嬷不必多礼，这么多年照顾直宇，辛苦了。吴嬷嬷受宠若惊，连忙站起身来。这些都是奴婢应该做的。当年奴婢跟着贵妃娘娘，娘娘和皇上把奴婢当成家人。现在娘娘已经走了，皇上又政务缠身，奴婢又怎么舍得让公主受苦？哎，一晃就过去十四年了。江征也有些感慨，一时间眼眶都开始微微发红。吴嬷嬷也是用袖口不停地抹着眼泪。良久良久，江征深吸了一口气，情绪也没那么低落了，微微笑道：“只与回到钟翠宫，心情怎么样？”吴嬷嬷也不由露出一丝笑容。公主回来以后，心情比起以前好了不少。奴婢问她赵家公子怎么样。他说他很喜欢，江征也是感慨，这样便好。我这个当爹的，十几年都没哄笑女儿一次，如今终于做了一件对的事情。吴嬷嬷连忙说道：“皇上，您千万别这么说。这些年来，您对公主怎么样？奴婢一切都看在眼里。只可惜娘娘走得早，不然公主定然是全天下最幸福的孩子。罢了罢了，终究是我这个当父亲的失职。”江征满脸都是自责，却又忽然说道：“嬷嬷，至于有没有给你说上午会面的事情？比如谁送给他了什么礼物？”吴嬷嬷笑道：“那自然是有的，不过公主说的不甚详细。”只跟奴婢说，赵公子送他了一瓶香水，让他心中无比欢喜。江征有些好奇，哦，香水，这香水是何物？吴嬷嬷连忙从怀中取出一条手帕，就是一瓶香气扑鼻的花叶。公主她回来以后，就用它做了一条香帕，送给了奴婢，便是这条。江征接过来闻了一下，果然香味扑鼻。如今正是金贵飘香的时节，京都内也有不少香料和水粉店上了桂花制的货，成色有好有坏，也不乏甜香宜人的味道。只是与这香帕的味道比起来，却显得无比廉价和低劣。这香水实在是好闻。江征甚至确定，这条香帕若是放出去，即便是那些妃子和公主都会疯狂争抢。他是男人，但他是坐拥美女最多的男人之一，所以他很懂女人，知道女人对好看的饰品和好闻的气味丝毫不能抗拒。这小子讨好女人果然有一手，看来那些花应该也是用来做香水的。如此天赋却放在了讨好女人上，江征也不知道该庆幸还是该惋惜。不过他心情很好，如此珍惜的香水，江直宇却毫不吝惜的做了一条香帕送给了吴嬷嬷，足以见得情深意重。看来派这个人去照顾江直宇。是无比正确的选择。他沉吟片刻，开口道：“吴嬷嬷，这些天帮我注意一下赵浩。”吴嬷嬷愣了一下：“皇上，奴婢每天都在宫里，您不允许赵浩进宫，奴婢又怎么能？”江征嗤笑一声：“他那么长我女儿，若真是老老实实不进宫，怎么配得上他荒国第一纨绔的美名？你看着吧，可能今天晚上他就会翻墙去找知雨私会。”“是是。”这小子虽然是我看着长大的，但性子实在古怪的很，就算是我也有些有些摸不透。现在距离大婚还有一段时间，你一定要把他所有的事情都告诉我。若这狗东西真的不是良配。我就算悔婚，让皇家颜面尽失，也不会坑害植宇一生的。好，吴嬷嬷激动地点了点头。一个皇上能以一个父亲的身份对女儿这样，这是何等的宠爱！对于江征，他没有丝毫怀疑。如此慈父，如此圣君，还待他入佳人一般，他为何要怀疑？总不能一个父亲时时刻刻惦记着坑害女儿吧？镇国府，儿杂，你买这老些乌七八糟的东西干啥？黑脸汉看着婢女们每人怀里都抱着盆栽进来，不由心中有些疑惑。赵浩笑了笑，我买这些东西自然是有大用的。黑脸汉当即惊呼：“吾儿大才，赵浩，这特娘的！”虽然他从小到大都对这个爹很满意，但这种行径实在太像脑残粉了。尽管大多时候都是开心的，可有些时候总免不了有些尴尬。白秀子是埋怨道：“你问你爷爷要了那么多钱，是为了给植宇丫头准备聘礼的，怎么给娘买了这么多花？”赵浩，好家伙，这夫妇俩说的话一句比一句难接。费了好大一通功夫，赵浩才解释清楚这些花是用来干什么的。白秀有些幽怨：“原来儿子买花不是为了送给当娘的呀。”赵浩瞅他不开心，赶紧从兜里摸出了一个小玉瓶。娘，这瓶是普天之下除了植宇手中的那瓶以外唯一的一瓶香水。刚才忙得头昏脑胀，我忘记给您了。白秀顿时喜笑颜开，连忙抽出一条丝帕，把玉瓶包起来，喜滋滋的揣到了怀里。还算你小子有良心。不过你这香水虽然不错，但终归不是正途。娘订购的齐国书籍马上就要到了，到时候你还是得以念书为主。开玩笑，香水不是正途，什么才是正途？赵浩张了张嘴，准备反驳，白秀顿时就瞪起了脸。你是娘的儿子，你得听娘的。现在你可是大荒文曲星，保不准有多少眼红的他国文人看你不顺眼，往后几个月甚至几年都会不断有人过来挑衅你。你要是底蕴不够，如何为国争光？浩儿啊，你的天赋冠绝天下，但是得好好利用啊！以后你就是荒国文坛的脊梁。虽说明面上驸马不能从政，但只要你有本事，皇上肯定会给你官做的。赵浩听得头都大了。是啊，只要我有本事，皇帝肯定会给我安排官做的。就是不知道是牛头还是马面，亦或者是烧油锅的小鬼。总之，不可能是阳间的官。也不知道他阴间有没有什么关系。要是不走走后门，就算我想烧油锅都够呛。这个时候，一直在旁沉默不语的老爷子开口了：“浩儿喜欢做什么，你就让他做呗。强扭的瓜不甜，强扭的瓜不甜。但是姐
。白秀话说到一半，顿时不说了，因为说这话的是老爷子，不能杠。他叹了一口气，爹，您就是太宠号了。他这么高的天赋，却放任自流，这不是暴殄天,天物吗？香水这种东西，终究是下等人才会去做的。赵浩看老爷子都帮自己说话了，赶紧趁热打铁，娘，说不定这香水，很多上等人想做，还做不成呢。白秀不屑一顾，区区香水，能有多么金贵？再金贵。能比得上丝绸？即便是丝绸商人，也终归是商人而已。除了在齐国地位高一些，还有谁正眼看他们？赵浩笑了笑，要不您先闻闻？切，闻闻！白秀连连摇头，难不成闻着好闻，做香水的就能金贵了？虽然嘴上这么说，但他向来以德服人，所以还是拿出香水闻了一下，然后又闻了一下，一下又一下，最后白秀沉默了。赵浩问道：“娘。”白秀搓了搓手，神色有些尴尬。浩儿，这香水你能做多少？够娘用吗？赵浩，他沉默了一会儿，说道：“现在就这一瓶，想要做出来足够您用的，恐怕还要费一些功夫。费，一定得费。”白秀一听有谱，顿时喜笑颜开。这种好东西可不能蒙了尘啊！切不可明珠暗投号。赵浩咧了咧嘴，那这些书？白秀连忙道：“书放那，自己又不会褪色，总会有时间看的。”嚯，可真是我的好母亲！黑脸汉在旁嘿嘿直笑，心想自己儿子哄女人还是有一套的，不管是小女人还是老女人。老爷子在旁边看着母子俩实力悬殊的博弈，不由咂了咂嘴。冲他们招了招手，别墨迹了，快来吃饭！哎，好嘞！一家四口开始用晚饭。有了这四万斤，镇国府的生活也没有以前那么拮据了，所以给赵无敌加了一道大肘子，补补身子。一刻钟后，粥足饭饱，赵浩舒服的伸了一个懒腰。恰好这个时候，门房老韩慢悠悠的走了过来：“少爷，孟龙堂和周九凤又来了。”赵浩懒洋洋的点了点头：“快让他们进来吧，这也不是外人，下次他们再来，只要家里有人，就不用通报了。”是。老韩连连点头，不一会便带着哥俩进来了。黑脸汉心情正好，看到哥俩到来，便笑眯眯的招了招手。两个小崽子回来，让伯伯瞅瞅。哥俩对视了一眼，有些不明所以，不知道黑脸汉想要干什么。不过还是老老实实的走了过去。赵伯伯，赵伯伯，黑脸汉上下打量了一下兄弟俩，笑眯眯的开口道：“以后我家浩就是有婆娘的人了，你们俩也别单着了。过几天伯伯给你俩觅个好人家，不然生活多没意思啊。”白秀也是在旁边连连点头，就是，老大不小了都，总得找个差事，寻个夫人，整天在大街上闲逛也没什么意思。孟龙堂愣了一下。我觉得在外面闲逛挺有意思的呀，周九峰附和，挺有意思的呀。黑脸汉嗤笑了一声，那是因为浩会玩，所以才有意思。但现在浩已经有了心上人，自然要当一个好丈夫，总不能还跟以前一样天天逛青楼吧？就跟伯伯一样，别看我现在这样，以前也是。他话说到一半，忽然顿住了。白秀问道：“以前怎么样？”黑脸汉，白秀掰碎了一个瓷盘，试了试断口的锋利度，笑着追问：“以前怎么样？”黑脸汉笑嘿嘿道：“以前我也是斩敌军杀山匪，从不窝在家的无敌小将军，现在还不是闲的是。”都在家陪夫人的好丈夫吗？白秀，呵呵，黑脸汉赶紧把这个话题接过去，板着脸训斥哥俩。所以你俩也收收心吧，没有浩儿带着，你们以后去青楼都得掏钱，就那点零花钱哪够你俩造？孟龙堂犹豫了一会儿，闷闷的说道：“日天哥也没说以后不带我们去青楼啊。”周九凤点头，没有的事儿。黑脸汉仿佛听到了天大的笑话，生怕白秀看不到自己的忠诚，挺着胸膛笑道：“哈哈哈，年轻人是真的不知道爱情的力量啊，心中有了人，怎么可能还会想着逛青楼？”浩儿，你说是吧？浩儿，浩儿呢？他瞅着旁边空空如也的椅子，一时间有些出神。我刚才还坐这里这么大一坨的儿子呢。孟龙堂挠头，是啊，日天哥呢？我们过来找他，他怎么不在家？赵伯伯，我跟九凤帮您出去找找。周九凤点头，对，帮您找找。兄弟俩说话的时候，已经默默向后退了好几步。等距离足够远了，撒丫子就跑。几乎在赵浩偷偷出门的一瞬间，便有无数信鸽从镇国府大门起飞，飞到了京都的各个角落。天香阁，几天一度的赏识大会又要开始了。杨妈妈已经备好了美酒佳肴，等待着京都才俊们的到来。说起来，这赏识大会就是邪乎。只要赵浩作诗，当天晚上或者第二天晚上就必然会有赏识大会。若这诗是在某个青楼做的，那赏识大会就在这个青楼举行；若是不知道在哪做的，那所有青楼都会举行。原因无他，姑娘们高兴。若谁赏析的好，姑娘就跟他玩的开心。毕竟大家都是高端青楼，哪个来寻欢的人不想加一些风花雪月的情节？一见面就脱衣裳，那得多不讲究才会做出这种事情。这次。赵浩直接来了两首名篇，这次赏识大会自然要大办特办。天香阁，杨妈妈早已经准备好了美酒佳肴，等待着京都才子到来。虽然这两首诗不是在天香阁做的，但如今的京都青楼之中，数天香阁风头正盛，就是因为连出了几个花魁，就在齐国公主事件之前，让赵浩在这里流连了七天，都没有去别的青楼。要知道，赵浩可是行业的风向标，只要他出没的地方，必然会吸引一大波风流人士到场。所以今晚天香阁大概率还是最大赢家。杨妈妈激动地拉着黎师姑娘的手：“黎师啊，今天就指望你了。”现在赵公子马上要成婚了，姑娘们就都别指望靠赵浩翻身价了。你是最后一个得到赵浩恩宠的，也是他最后一个赠诗的。现在全京都哪个不晓得你的芳名？倒不如趁着你名声最旺的时候，把身价抛出去
，不管伺候谁，咱都能得一大笔钱。若是被哪个达官显贵相中，你下辈子就可都吃喝不愁了呀！黎师身穿轻纱，玲珑丰腴的身躯在下面若隐若现。此刻他正斜倚在软椅上，伸了一个懒腰，像一只慵懒的小野猫。对于杨妈妈的话，他显得有些兴致缺缺。再说吧，杨妈妈有些急，什么叫做再说吧？你想想，有多少前车之鉴？那些姑娘就因为跟赵浩睡了一晚，就幻想着他会赠尸。那些被赠尸的，就想着哪一天能被他娶回家，全为赵浩守着。结果呢？等那么久。有几个等到赵浩吃回头肉的，全砸手里了。黎师啊，你是我见过的花魁中最漂亮，也是最知书达理的。可你千万不要妄想能嫁入镇国府啊！赵浩这个人，被窝里什么话都能说出口，穿起裤子根本就不知道你是谁啊！趁着还年轻，你得赶紧为自己谋出路啊！黎师显然没有被说动，只是笑盈盈道：“我也没想过嫁到赵府啊，反正还年轻。青楼之中说起琴棋书画诗词歌赋，哪个姑娘能比得过我？就算我继续卖艺不卖身，也未必能差到哪去。被你腿子买回家里，被他们乱啃和乱啃，大可不必。”杨妈妈，她算是无语了。不过她也料想到了这种情况，因为相似的情况实在发生太多次了。没有被赠尸的，妄想有赠尸提高身价；被赠过尸的，妄想赵浩把他们娶回家。不仅姑娘这么想，老鸨也这么想。结果拖着拖着，身价没了。如果黎师只是普通姑娘，杨妈妈早就逼她出去接客了。只可惜黎师是花魁，而且卖身契也不在天香楼这边，并不用对天香阁唯命是从。甚至杨妈妈还要看她的脸色。杨妈妈叹了口气，行吧。不过赏识大会就看你的了，才子们就喜欢听你赏识。黎石修长的手指掩着红唇，咯咯直笑。那是自然，那是自然。然而就在这时，一个鸽子飞了过来。杨妈妈赶紧从她脚上取下书信，展开一看，顿时脸色就变了。完了，完了！黎石笑着问道：“发生何事了？”杨妈妈脸上露出苦笑。赵浩出了镇国府，就朝咱们这来了。黎石眼睛一亮，顿时露出了一丝喜意。那不是好事吗？赵公子一来，岂不是其他青楼的才子都来我们天香阁了？为何杨妈妈却如此慌张？杨妈妈又急又气。他来了，当然是天大的好事，但我们天香阁得接得住啊！皇上中午刚赐婚，咱们晚上就敢接皇上姑爷的客。李氏想了想，倒也是，便问道：“那杨妈妈打算怎么办？”关门谢客，必须关门谢客。杨妈妈撸起袖子就朝门外走去。今天要是不关门，以后就别想开门了。李氏，天香阁门外不远处。赵浩嫌弃的看着孟龙堂和周九凤，嘴里骂着：“你们特娘的怎么回事？怎么搞了一身的鸟粪？鸟粪这玩意就很神奇，如果只是一坨，很难闻见臭味，但要是好多坨。”真特娘的是大自然的馈赠，莫非哥俩长得就那么纯天然？这些鸟专门照这他俩了。孟龙堂也是一脸懵逼，这我们哪里知道？我们刚出镇国府大门，呼啦就飞起了一大片鸽子，好家伙，那鸽子粪哗啦啦的朝下掉啊！周九凤也是无比疑惑，这事儿就没听说过。赵浩有些无语，算了算了，咱们先进去，你们先洗洗澡，洗澡的时候让小厮出去给你们买衣裳。哥俩只好点头，好像也没有什么别的办法了。现在兄弟三人身后跟的全是来蹭姑娘好感的才子们，结果哥俩一身鸽子粪，实在有些丢人。于是三人加快脚步，飞快赶到天香阁门口。结果，砰！大门关上了，大门外都是被赶出来的寻欢客。赵浩愣了一下：“杨妈妈，你这是什么意思？”杨妈妈拦在大门前，满脸歉意：“赵公子，今天我们这有一个小厮打碎了一坛臭豆腐蛋，气味马上就要散开了。我寻思不要影响大家的心情，今天我们天香阁就决定闭店一天。”赵浩，臭豆腐蛋，这事态好像有一些严重啊！但他还是感觉有些不对劲，又问道：“那你们天香阁的姑娘呢？他们不逃出来，就不怕被腌入味吗？”杨妈妈嘴角抽了抽，这个理由是她临时想的。毕竟赵浩这个人最爱干净，这么说肯定能把他劝退。却没想到他这么敏锐的发现了逻辑漏洞。他沉思了一会儿，最终还是开口道：“说出来您可能不信，我们天香阁的姑娘就好这一口。”众人，哦，你们天香阁是这个天香啊？天香阁门口，所有人都陷入了沉默。赵浩瞅这模样，也大概猜出了大概是什么情况，但这并不妨碍他生气。特娘的，简直欺人太甚！这一波把我爱好禁了，我能够接受，但进不去青楼。你连我事业都给禁了，这还玩个毛？赵浩当即就准备闯进去，没事，我们哥仨也好这一口。孟龙堂，俺也一样。周九凤，俺也一样。杨妈妈慌了，一个眼神示意，天香楼的小厮赶紧上前拦。一时间，大街上你推我搡，好不热闹。不过天香阁那边人多力量大，而且还不乏有修为在身的保镖，哥仨怎么都闯不过去。赵浩顿时怒了，我跟姑娘们一起饮酒闻臭豆腐蛋，如此诗情画意，你竟然把我们拒之门外，生意不做了，是不是玩不起？杨妈妈有些为难。想提一下大婚的事情，但当着赵浩的面又不能说出口，只能唯唯诺诺的说道：“赵公子，你就别为难我了。今天晚上我们得好好把臭豆腐蛋处理了。要是今天晚上不处理，以后我们天香阁就开不了门了。”他这句话理由是假的，但结论是对的。只要让赵浩进去，以后天香阁就真的别开门了。赵浩气急败坏道：“行，你不让我进去，以后我就再也不来了。拜拜了，您嘞。”说完，直接转过身，挥了挥手：“哥几个，去醉梦乡了。”呵呵，天香阁，狗都不带。哎，杨妈妈慌了。赵公子，他想解释解释，但赵浩已经带着卧龙凤雏两兄弟扬长而去了。才子们面面相觑。
，他们有些是从别的青楼追随赵浩来的，有些是刚才被杨妈妈从天香阁赶出来的。本来今天高高兴兴赶来参加赏识大会，赏析的好了，说不定还能跟一个好姑娘共赴巫山。结果赵浩一来，哦豁，全完了。良久良久，有人开口道：“杨妈妈，今天还开门吗？”杨妈妈气急败坏道：“开什么门？你们就这么想闻臭豆腐的？”说罢，便带着姑娘和小厮回天香阁了。不知道谁吼了一句：“还等着干什么呀？跟赵公子一起去醉梦乡啊！”这下外面也热闹了。是啊，我们是跟赵浩来的，为什么要跟天香阁死磕？走，去醉梦乡！呸，天香阁，狗都不带！于是，一伙人跟着赵浩，穿越小半个京都，浩浩荡荡来到了醉梦乡。只听，砰，砰，砰！偌大的醉梦乡大门和窗户飞快关闭，大门外也多出来了一大批被赶出来的寻欢客。醉梦乡的龟公守在大门前，满脸歉意的看向赵浩：“赵公子，我们醉梦乡今天闹鼠患，刚才有一个客人被咬到了要害，现在已经不能认道了。”开玩笑。杨妈妈不敢接的人，他就敢接了。听到这个理由，赵浩也不由打了一个哆嗦。我尼玛，这个理由狠！他瞪了一眼龟公，骂道：“你们这哪是青楼，整个特娘的绝育天花板啊！趁早关门吧，兄弟们走，我们去立春院。”于是，原本的青楼考察团又加入了一股新鲜血液，气势汹汹离开了醉梦乡。临走了，还不忘骂一句：“呸！醉梦乡，狗都不带！”王阳还能捕捞，王阳可就什么都晚了。这是我见过第一个普段雕的，以后再也不来醉梦乡了。一炷香后，立春院，赵公子，我们这里姑娘们几天集体闹从良，都收拾东西跑路回家了。娘的，连姑娘都没有，你哪来的脸开青楼？兄弟们走，跟我去怡红院。呸，立春院，狗都不带，姑娘都留不住，还想留客人？没有寻欢客的青楼我见过，没有姑娘的还真头一次听说。一刻钟后，怡红院，狗都不带。又一刻钟后，乌雨轩，狗都不带。在一刻钟后，大街上游行的人越来越多。引得京都百姓啧啧称奇。今天京都发生大事了吗？怎么大街上这么多人？你才知道，已经一晚上了，皇宫都绕三四圈了，不知道啊。除了赵浩订婚，也没有什么大事啊。你们快看，那个带头的不就是赵浩吗？看这些人的打扮，应该都是文化人吧？我觉得是大家想要给大荒文曲新造势。你们听说了吧？就齐国那个靠作诗羞辱我们荒国才俊的富贵，今天又放出狂言，说赵浩已经才尽了。这些人肯定是帮赵浩造势的。阿、啊、志，我怎么听得热血沸腾的？国家尊严，匹夫有责。加我一个，我也去。等等我。于是，越来越多不明真相的百姓加入了游行的队伍，各自喊着为荒国文坛壮声势的口号。喊着喊着，很快就有几个口号脱颖而出，大家喊的也统一了起来：大荒日天，文采无边；才华惊世，碾压中原。大荒日天，文采无边；才华惊世，碾压中原。一时之间，群情激愤。于是，到了最后一个青楼门口，老鸨都被吓傻了。不是说赵浩是来找乐子的吗？怎么搞这么大的阵仗？而且。这也不像是来寻欢的，而是向振兴国家文坛的。可问题，你要是想振兴国家文坛，为什么来我们青楼吗？等等，我们这好像来了几个齐国客人。老鸨顿时面色煞白，命令小厮赶紧关门，然后扑通一声跪倒了赵浩面前。赵公子，里面的客人全都是咱们荒国的，一个齐国客人都没有啊！赵浩啊，这其实游行到最后的时候，他已经反应过来事情不对劲了。可那又怎么样呢？总不能拦着大家说不要为我加油助威。我只是想找一个能接客的青楼吧，我倒是不嫌尴尬。但就是怕大家尴尬，大家一尴尬，我就忍不住一起尴尬。看着老鸨惨白的面颊，他也不忍心为难他了，只能尴尬的咳嗽了两声，严肃的点了点头，嗯，不错，做的不错，你快起来吧。老鸨这才起来，但双腿却不住的打着颤。虽然门关了，但里面确实有几个齐国人，而且从服饰上面很容易分辨出来。万一赵浩冲进去发现了他们，后果只会更严重。好在赵浩没有进去搜查的意思，反而语重心长的拍了拍他的肩膀，以后也要这么有骨气，要有大国尊严。荒国的姑娘。不接齐国的客，众人一时间，京都的大街上场景非常尴尬。赵浩搓了搓手，他当然不是急着寻欢，所以才满京都的找青楼。毕竟家里有，不缺的。这么搞，主要还是维持一下纨绔的人设，顺便消消食。至于能不能和姑娘们开心开心，不重要，真不重要。对，赵浩没必要在这一点上撒谎，真的。只是没想到，最后竟然会发展成这样的局势，搞到最后赵浩都懵了。本来只是想着带着寻欢客们溜一溜，结果演变成了近万人的大游行。还特娘的跟荒国的文坛挂钩了，荒国文坛由寻欢客守护，听起来就特娘的离谱。上万人汇聚，再不解决，迟早要出事情，账最后都会算到自己头。赵浩揉了揉脸，转身对众人说道：“诸位，齐国文人已经被我们吓破胆了，今天大家已经做得相当不错，日后我再替我们荒国文坛碾压他们。不过毕竟是友邦，咱们也别太咄咄逼人，都散了吧。”荒国万岁！荒国万岁！荒国万岁！荒国万岁！虽然还是有很多人都还没过瘾，不过都觉得赵浩说的有理。毕竟是友邦，人家也就出言诋毁几句，吓吓他们就行了。难不成还真逮着他们打一顿？于是喊了几句“荒国万岁”，大家就都散了。
，走的时候还在议论。我原来以为赵浩就是一个十足的纨绔，没想到还是有一些家国情怀的。一瞬间竟然有些感动。上次这么热血上头，还是咱们荒国起兵争位的时候。别说，还真带劲。赵浩、孟龙堂、周九凤，人一下子就散去了一大半，只剩下寥寥不到百人，仍旧不愿离去。这些都是被青楼赶出来的寻欢客。刚才的环境能把吃瓜群众给洗脑了，但他们还能保持些许的冷静。我是来逛青楼的，我是来逛青楼的。我是来逛青楼的，怎么可能被区区热血洗脑？等其他人走了，他们就再也不用掩饰了。当即就有人问道：“赵公子，我们现在怎么办？”他们也是感觉无比荒诞。荒国京都里面最火的青楼只有一个，那就是赵浩所在的青楼。本来他们想着跟着赵浩凑个热闹，结果怎么都没想到，赵浩一出门，直接把全京都的青楼都给干关门了。这特娘的，找谁说理去？大家可都憋着呢。赵浩咧了咧嘴，什么怎么办？各回个家，各找个妈啊！一个人愣了一下，找妈，赵浩。他忽然打了一个哆嗦，刚才跟自己出来游行的人都是什么变态？他指着众人就骂道：“我们都已经游行完了，震慑别国文人的目的已经达到了，你们还跟着我干什么？”那人当即就说道：“跟着你当然是为了找青楼啊！你把青楼搞关门了，兄弟们去哪找乐子？”赵浩切了一声，神情中带着七分轻蔑，三分不屑：“该不会真有人觉得我是为了逛青楼吧？”“不会吧，不会吧！”那人，众人虽然还是感觉有哪个地方不太对，但今天的场面实在太大了，说他是凑巧，好像还真有点说不过去。这个时候，孟龙堂向前站了一步。如今荒国文坛岌岌可危，日天哥满脑子都是如何为荒国劳心劳力，你们这些人却只惦记着自己的下半身，这合理吗？周九凤义愤填膺道：“这不合理。”孟龙堂冷冷一笑：“那你们还处在这里干什么？”周九凤冷笑更甚：“干什么？”众人面面相觑，一时间竟然被兄弟三人的气势震慑住了。不少人已经开始汗颜了，一个纨绔都开始操心国家了。我这是在想什么呀？于是众人只好散去。看着他们的背影，赵浩松了一口气：“不错，这一下全都瘸了。”孟龙堂搓了搓手心，看起来无比振奋，瞅着赵浩埋怨道：“日天哥，以后有这种大事，你还是提前告诉我们吧，整得我真的以为我们满大街乱窜是为了找青楼的。”周九凤深以为然地点点头：“的确，今天热血上头的感觉真的好爽，就是中途换了个头，情绪有些不连贯。”赵浩，卧槽，这一下全都瘸了！一时间，赵浩真的有些不知如何是好。我真的只是来逛青楼的，娘的，青楼这地方，别人去得，我就去不得。难不成我赵浩就不是大黄百姓？我赵浩就低人一等了。你们要是有种，那就仔细盯着镇国府大门。只要我出门，你们就关门，我看谁耗得过谁。本来今天公布婚讯，皇帝特意下令解除了宵禁，京都应该比平时要热闹不少。结果青楼全关门了，不少百姓游行完热血下去，也开始发困，纷纷回家睡觉了。一时间，取消不取消宵禁，好像没有什么区别了。大街上有些萧瑟。赵浩叹了口气，本来想着今天先跟青楼接接头，寻找一个搞事业的突破口，却没想到闹出了这些幺蛾子，整个人都好像失去了目标，一阵空虚寂寞冷。那些青楼竟然为了一个皇家顾业的名头就不做自己的生意。虽说这种现象不可能长久，这些青楼总不可能因为自己的身份一起关门，但今天的情况还是让他脑子清醒了不少。成为青楼战神的道路绝对没有他想象中那么简单。他现在最多只能算青楼风向标，能影响他们一段时间的营业额，但远远没有达到振臂一呼、百万花魁变骚猪的地步。想要真正掌控青楼，得拿出真正利益才行。但什么样的利益才能让这大青楼无法拒绝呢？而自己又凭什么能拿出这些利益呢？赵浩揉了揉脑袋。一时之间还想不到对策，这个时候，孟龙堂忽然问道：“日天哥，咱们这就要走啊？”赵浩斜睨他了一眼：“你还想咋？”孟龙堂搓了搓手，嘿嘿笑道：“今天不是解除宵禁了吗？城南那家戏班子应该还在唱，咱们要不去听一听？”周九凤附和：“附议。”戏班子，赵浩眼睛亮了一下，若有所思：“戏班子，戏班子。”赵浩咂咂嘴，其实，在大汉的年代，戏曲就已经出现了，只不过一直都是一种小众的娱乐方式，尤其是大汉分崩以后，更是只能在夹缝中求生。至少据赵浩所知，现在在中原五国，百姓的主要娱乐方式还是虫鱼花鸟和赌博之类的，并没有什么实质性的内容。跟文学沾边的那部分也差不多被说书占据了。虽然青楼有唱曲儿的，但那些跟普通老百姓没有关系，反倒是文化贫瘠的荒国，还有一些让戏曲与说书斗一斗的空间。这个戏班子从齐国搬到荒国，倒也合情合理。能让卧龙凤雏心心念念的，想来肯定不差。毕竟这兄弟俩虽然干啥啥不行，但跟自己混久了，审美能力还是不错的。去看看，说不定会有意外收获。你们先等一会儿。赵浩冲大街上叫了一声：“老杨，落水！我们要去听城南听戏了。那个地方荒凉的很，你们也藏不住，一起去听啊！”话音刚落，一个人影就不知道从哪里飘了下来，正是神情木讷的老杨。既然是赵浩的贴身保镖，当然要时时刻刻都在赵浩的身边。尤其是刚才近万人的游行，最适合心怀不轨的人浑水摸鱼。但赵浩一点都不慌，因为他知道老杨必定就混迹在人群当中，无论谁对自己出手，他都能第一时间救下。老杨微微欠身：“公子。”赵浩瞅了他一眼：“老杨，这几天怎么都没有出现？”干嘛去了？老杨闷声道：“养伤。”赵浩愣了一下，这世界上还有能伤得了老杨的人？便不由问道：“谁打你了？”老杨老老实实道：“老太爷。”
。赵浩疑惑道：“我爷爷为什么打你？伤势重吗？”老杨咬牙切齿道：“断了七根肋骨，要不是内劲深厚，我就残废了。不知何人把我带公子头闯中翠宫的事情给说出去了，别让我知道，不然打死他。”赵浩沉默了，犹豫了一会儿，才说道：“如果我没猜错的话，应该是我说话被偷听了。”老杨，你要是心里不舒坦，你就揍我一拳。老杨神色一凛，区区残废不足挂齿。公子以后，你切莫说这种见外的话。孟龙堂和周九凤对视了一眼。都看到了对方眼中的危机感啊！这，这个老杨以后怕是一个劲敌。赵浩被舔得有些感动。这样吧，你有什么心愿完成不了，那就跟我说，只要我能做到，就一定帮忙。我的心愿对公子来说只是举手之劳。哦，老杨挠挠头，憨厚一笑。我想进凤无怨内院瞅瞅。话说完，他就小心翼翼地看向赵浩。毕竟内院的一二等侍女都是默认以后要给公子暖床的。见赵浩眼神不善，当即正义凛然地说道：“公子莫要多想，那些都是我的主母。”我岂会对自己的母亲有非分之想？孟龙堂、周九凤，好家伙，这也太能舔了吧！赵浩无语道：“那你进凤无怨内院想干什么？”老杨一脸认真道：“听说梅兰竹菊是四胞胎，我没别的想法，我就是想看看我的四胞胎主母长什么样，这辈子都没见过四胞胎。”赵浩、孟龙堂、周九凤，赵浩嘴角抽了又抽，心想这个老东西当真是不要脸，一把年纪了，逮着人家十三岁的小姑娘叫主母。不过这要求倒也正常，毕竟老年人就喜欢看热闹。上次去爬山。老杨看见猴都走不动道，更何况四胞胎，有空再说吧。赵浩没有立刻答应他。落水呢？老杨指着不远处的某个房檐，落水主母在那呢。赵浩顺着他指的方向看去，果然看到一个穿着枣红色衣服的小姑娘抱着剑静静地站着，俨然一副自闭症少女的样子。他不由叹了口气，看着老杨道：“其他的叫主母可以，落水就算了，你瞅他一点都不主动，什么时候才能混上个主母身份当当？走吧，别管他，听戏去。”等了约莫一刻钟，镇国府的马车就到了，载着四人就朝城南走去。那个枣红色衣服的自闭女侠，则如同一片叶子般在屋檐上飘荡，不远不近地跟在马车后面。不一会儿，马车就来到了城南。其实荒国京都，也就是城中心繁华一些，离了中心地带就荒凉了不少，住的多是些前段时间从荒位边境逃过来的难民。戏班子在一个破落的小楼里，不过生意还不错，灯火通明，好不热闹。赵浩眉毛挑了挑，看来这个戏班子还是有点东西的，低调些，听戏为主。赵浩吩咐了一声，便走了进去，随便找了一个地方坐下。他想考察考察这个戏班子的实力。如果合格的话，很有可能对他有大用。见他如此低调，孟龙堂和周九凤有些不适应。不过见老杨已经坐到赵浩旁边，便也老老实实的坐了过去。毕竟带全京都的寻欢客游行了几十里地，大家都有些累了。赵浩随手换来一个丫鬟：“你们台上怎么没人啊？”丫鬟给众人添上茶水，笑道：“我们这儿刚结束了一场，贵客稍等片刻，下一场马上开始。”哦，原来如此。赵浩笑了笑，随手扔过去一小枚银锭，就像是普通的纨绔一样，给的不多也不算少，并没有特别高调。丫鬟笑着道了谢，便缓步离开了。两场戏的间隔，台上空空如也，台下吹牛逼倒是热闹，一个个兴高采烈的，像是在讨论上一场戏的剧情。赵浩靠在椅子上，半眯着眼睛准备听一听，却没想到，真的假的？赵家那纨绔竟然如此狂妄，敢带着上万百姓游行？他犯脑疾也就算了，怎么百姓也跟着他犯脑疾？此言差也，主要你们没有听到他们喊的口号。哦，您说说，大荒日天，文采无边，才华惊世，碾压中原，狂妄，实在太狂妄了，区区纨绔。才做了几首诗，就敢不把中原五国放在眼里，真是不知道自己几斤几两了。这是欺我齐国无人了，富贵兄，不仅是你齐国人听不下去，我们荒国人也听不下去啊。对，赵浩这个人真是一点脸都不要了，做这种事情，置荒齐两国情谊于何地？大荒文曲星，我呸！好家伙，吃瓜吃到自己家，这哪里是戏楼？这明明就是赵浩黑粉后援会啊！赵浩抬头一看，顿时笑了，哟呵，全是熟人，齐国大才子，富贵。寻丞相的三儿子和四儿子巡山巡寺，还有荒国一众文臣的公子和齐国随行而来的才俊，多大仇？组团黑我！孟龙堂当即就忍不了了，撸起袖子就冲了过去。你们搁那儿放什么酸屁呢？孟龙堂虽然修为不高，不过从小语言天赋出众，一开口便中气十足，分外嘹亮，顿时把戏楼所有人的注意力都给吸引了过来。周九凤也紧随其后，不过因为一时间想不到有气势的骚话，而选择了暂时沉默。一时间场面有些尴尬，大家正开开心心一起喷着人，结果一转眼，正主的两个小弟就来了。其他客人则是纷纷摆起架势准备看戏，他们大多数没有参加游行，没有被那种上头的气氛感染，所以还是挺想看赵浩的乐子的，尤其是想看赵浩一派和其他纨绔干起来。富贵率先打破尴尬，瞅了卧龙凤雏一眼，冷笑道：“我当是谁？原来是两个狗腿啊！你们两个今晚不是要跟着赵浩逛青楼了吗？怎么大晚上的跑来看戏了？难道是玩的太多，变快了，提前结束了？”此话一出，众人目光刷刷落在卧龙凤雏身上。这两人和富贵的仇怨，很多人都听说了。下午还叫嚣着逛青楼，晚上怎么出现到戏班子了？难不成真如同富贵所说，速度太快了？至于其他纨绔，也是面带戏谑的看向卧龙凤雏，孟龙堂却面不改色：“瞧你这话说的，我日天哥说什么你就相信什么？我日天哥要是说你爹死了
，是不是得立刻披麻戴孝三跪九叩回齐国？你你放肆！富贵面颊一抽，没想到孟龙堂嘴巴这么恶毒。孟龙堂没有给他反击的机会。如今我日天哥乃是大荒文曲星，身上肩负着振兴荒国文脉的任务，又岂能整日如你一般？实做不出来棘手，酸话一句接一句。我富贵立刻准备反击，却忽然发现有一个脑袋走了过来，不由问道：“你干什么？”周九凤在他身上嗅了嗅，疑惑的问道：“富贵兄。”你身上怎么满满都是脂粉气啊？听到这话，其他纨绔也是愣了一下，下意识嗅了嗅，果然有一股脂粉气。富贵神色有些慌张，赶紧用袍子裹紧身体。你，你休要胡说！孟龙堂瞅他慌张的样子，顿时眼睛一亮。富贵兄，我们今天为了振兴荒国文脉，封了好几家青楼的门，你该不是那时候被赶出来的吧？周九凤痛心疾首道：“受此惊吓，该不会影响身体吧？”富贵，其他纨绔闻言皆是眼睛一亮，纷纷投来了关切的目光。富贵兄，你刚才匆忙到此。就是被赵浩赶过来的，赵浩真是欺人太甚，富贵兄还尚未娶亲啊，行事如此鲁莽，让富家绝了后可该怎么办啊？富贵又怒又急，脸色有些发白，嘴唇不停颤抖着。别说了，别说了。赵浩在一旁观战，忍不住暗笑，没想到还有意外收获。这一群纨绔倒也有意思，虽然明面上凑在了一起，但荒国的这帮纨绔明显也看富贵不顺眼，不然劝人哪有这么阴阳怪气的？倒是卧龙凤雏两兄弟，嘴炮功夫见长啊！富贵的窘迫只持续了便可，毕竟是见过大世面的人，很快就恢复了冷静。我不跟你们两个纨绔胡搅蛮缠，我就是想领教一下，赵浩振兴荒国文脉究竟是靠的是什么？桌上的齐国人闻言纷纷附和了起来。是啊，你们大荒以武立国，难不成文脉是靠这些酸尸立起来的？文以在道，你们荒国文人的道便是情情爱爱吗？我齐国文人心怀苍生，乃是国家支柱，你们荒国的文脉能让荒国人填饱肚子吗？都说荒国以武立国，我看不见得吧？不然为何我看到的都是白碧伯和红肚兜？这些齐国人嘴巴跟连珠炮似的。一时间，孟龙堂和周九凤有些不知道如何反驳。没办法，谁让荒国文坛确实不争气呢？这些别国人一提起荒国文坛，想到的都是日天哥的那些情爱诗。赵浩咧了咧嘴，心想：这些齐国文人道德制高点、斗嘴皮子还是有一套的。这情况，估计卧龙凤雏两兄弟是应付不来了。他轻咳一声，便站起身来走了过去。虽然脸上带怒，心中却是美滋滋的。本来还发愁找不到突破口，这些纨绔好像给自己提供了一个新思路。咦，这不是富贵兄和巡山巡寺吗？这要巧。你们也来听曲了呀？赵浩，众人看到赵浩，皆是面色一变，尤其是那帮荒国的纨绔，皆是深深看了一眼赵浩身后的老杨，忌惮之色毫不掩饰。怎么赵浩也在？按他那高调的性格，怎么这老半天都没有冒头？富贵倒是没有其他人那么怂，虽然这几天听了不少赵浩以前做的恶事，但一看到这个人，他就会想到宁婉离对他客气却又冷漠的态度。凭什么？我富贵除了容貌、地位和才华，哪里比这个纨绔差了？富贵心中愤然，脸上却还是摆出了一副虚伪的笑意。原来赵公子也在这里。我齐国文人遇事向来直言不讳，就事论事，言语多有冒犯，还请见谅。一席话后，齐国文人们心头的紧张顿时消除了些许。他们这些天听了赵浩的辉煌战绩，还是有些怕他的。不过富贵这番话有理有据，赵浩总不能一点道理都不讲就动粗吧？卧龙凤雏也是对视了一眼，心想这些齐国人果然阴险，每一句话都不忘站在道德的制高点，听起来当真虚伪。打他吧，你不占理；不打吧，你心里又憋屈。得看日天哥怎么发挥了。哦。富贵兄说的确实有道理，赵浩击掌赞叹，却是笑眯眯的说道：“不过我们荒国武夫向来不拘小节，快意恩仇，拳脚可能无眼，也请见谅。”嗯，齐国文人齐齐怔了一下，第一反应是：不亏是大荒文曲星，说话都讲究对仗公正，竟然把富贵的话都对了下来。不对，他们想动手。富贵皱眉：“赵公子，你什么意思？”赵浩抱了抱拳：“富贵兄，你可敢跟我公平一战？”富贵顿时气乐了：“赵公子未免太高看自己了吧？你可一点修为都没。”赵浩有些不耐烦，老杨，我要跟他们公平一战，你没听见吗？来了，公子。老杨如梦方醒，当即化作一道残影，齐国纨绔们瞬间就被封住了真气。富贵惊了，你不是要跟我公平一战吗？封我修为干什么？赵浩一脸莫名其妙，我没修为，你有修为，如果不封你的修为，还算什么公平？富贵，赵浩，富贵兄，看拳。富贵慌了，等啊，话还没出口，赵浩就已经挥舞着王八拳攻过来了，砰，砰，砰，一连串闷响。齐国纨绔一个个捂着鼻子蹲在了地上，所有人都懵了。一个毫无修为的废物出拳，怎么能这么快这么狠？赵浩看着他们捂鼻跪地的姿态，嘴角不由露出一丝笑容，心想老赵家的血脉还是猛啊！而且尽管自己没有修炼真气，闲暇时间都会被黑脸汉磨练体魄。他也不是没有叫过冤，但每到这个时候，黑脸汉就会问他：“你是只想年轻逛青楼，然后老了当有实无名的太监，还是想有个强壮的体魄，一直逛到老年？”这还用选？所以赵浩体魄丝毫不比这些八九品的武者弱。不封修为，赵浩被吊打；封住修为，赵浩就是神。赵浩瞥了卧龙凤雏一眼：“你们还愣着干什么呀？打呀！妙啊，妙啊！”卧龙凤雏如梦方醒，
，撸起袖子就冲过来了。我们可是纨绔，纨绔需要讲理吗？道德制高点，那是正经人才需要的东西。我们正经吗？明显不啊！啊啊！戏楼里传来一阵阵撕心裂肺的惨叫声，鼻子上被干一拳，换谁都得被干懵。而且哥仨的王八拳打得相当帅，足以让男人毫无抵抗力。一边倒的碾压，所有人都看傻了。没想到一场口舌之争，瞬间就变成了拳脚相向。但他们很快就释然了。这可是赵浩，赵浩需要讲理吗？荒国的纨绔们也是面面相觑，满脸都是无语，但无语中好像又带着一丝欣慰。这些齐国的兄弟没远道而来，怎么能不尝尝我们荒国纨绔圈的土特产呢？富贵都快哭了，猴得声嘶力竭。赵浩，你还是不是读书人啊？文人要有文人的解决方啊！赵浩，你可敢跟我斗诗啊啊啊！听他这么说话，赵浩反而越打越起劲，跟我斗诗。你配吗？老子做了那么多事，哪首你比得过？如果不是皇上非要让我去太和殿，你给我提鞋都不配，还作诗？说一句就砸一拳。富贵被打怕了，声音凄厉道：“赵浩，你如此针对我们齐国人，就不怕破坏荒齐两国的情谊吗？”此话一出，富贵就感觉身上的拳头停住了。他微微松了口气，好在赵浩还是有理性的，不至于为了一己私仇搞得荒齐关系恶。我赵浩岂是那种不顾邦交之人？老杨，帮我看住咱们荒国的朋友们，等会我要和他们公平一战。富贵。老杨嘿嘿一笑，好嘞。又是一阵残影闪过，荒国的纨绔们也被封住了修为，并且被老杨拦住了去路。荒国众纨绔，赵浩又是一拳砸向富贵的面门，不耐烦的催促卧龙凤雏：“你俩发什么愣呢？快点打呀！咱们荒国的朋友们还等着呢。”砰，砰，砰！又是一阵拳打脚踢过后，齐国的纨绔们虽然没有晕过去，但是已经失去了反抗能力。赵浩擦了擦额头上的汗水，走向巡山巡寺，略带歉意道：“久等了。”说罢。一拳砸向巡山的鼻子，巡山面色大骇，连忙擎起胳膊格挡，然后就感觉一阵剧痛，右臂便软软的垂了下来。以前面对卧龙凤雏，他还敢横一横，顺便隔空对赵浩放一些狠话，可真碰到赵浩，当场就蔫了。赵浩心中暗叹，幸好这世界武者的修炼比较奇葩，九品引气，八品炼气，等到八品巅峰真气能够护住内脏之后，就能肆无忌惮的炼体了。那时候才是一个武者实力的井喷期。从另一个角度看，八品九品的武者被封住修为以后就是废物，不然现在挨揍的就是赵浩了。又是一阵阵惨叫声响起，啊！赵浩，你讲不讲理？啊！梦龙堂欺人太甚！啊！九凤兄，我是秦之礼啊！周九凤愣了一下，连忙把人扶起来，果然是秦之礼，额头上已经多出了一块淤青。他眉毛一竖，秦之礼，你怎么也开始说我日天哥的坏话了？秦之礼解释道：“我刚才一句话都没说啊，我就喝闷酒来的。”周九凤闻了闻，确实酒意滔天，而且回想一下，刚才的确没有听到秦之礼的声音。他挠了挠头，把秦之礼送到了一边，抱歉啊。打错人了，你先等等，忙完了给你道歉。说完，便从地上捡起了一个被赵浩凿晕的人，开始狠揍了起来。情之礼，一时间戏楼无限热闹，吃瓜群众四散奔逃，生怕被波及到。赵浩这边三个人，却把十几个人打得毫无还手之力。不过，毕竟那边人多，总有几个缓过来的。于是局势慢慢变成了扭打。老杨在一旁也是干着急，虽然赵浩还是处于上风，但这么下去不免会挂彩。可偏偏这种局势，赵浩不允许自己插手，满地桌椅残骸，富贵终于缓过了神来。盯着满脑袋的淤青，捡起了一根桌子腿，就奔着赵浩的后脑勺冲了过去。却不料，刚抬起来桌子腿，便有一阵罡风凌空袭来。富贵只觉手腕一痛，桌子腿便光光的落在地上。他顿时大怒，准备转过头骂老杨，却发现宁婉离俏脸冰寒的瞪着他。公公主，齐国其他人也看到了宁婉离，也都连忙停下手。只可惜他们停手了，赵浩却没有停手，几拳下去，又是一阵阵惨叫。宁婉离无奈，只好上前扣住赵浩的手腕。赵公子，哎，婉离。你也在这呀、啊？赵浩一副惊喜的样子，一双眼睛顿时都亮了起来。宁婉离，他曾经无数次幻想过再次和赵浩相遇是什么样子。毕竟上次在镇国府被赵浩喷太惨了，结果再次相遇，他怎么都没想到赵浩竟然能表现出一副见了一中人的样子，就离谱。不过转念一想，现在在外人眼中，两人正处于爱而不得的状态，这种反应刚刚好。哦，宁婉离眼神顿时变得意味深长，如此一副面孔，说演就演，赵浩这人果然没有想象中的那么简单。现在他愈发想知道。赵浩究竟是一个什么样的人？于是他笑意盈盈道：“这家戏楼乃是我一位好友开的，生意已经困顿多日了，也就是赵公子来了，所以今天才能如此热闹。这特娘的不是埋汰人吗？”赵浩撇了撇嘴：“唯小人与女子难养也。古人诚不我欺。”别看宁婉离在外人面前一副温婉大方的模样，但其实这人是属莲藕的，体重一百斤，有五十斤都是心眼。你跟我阴阳怪气，就别怪我膈应你了。他温煦一笑：“我看今天一定有什么误会，还请婉离不要见怪。”宁婉离古怪的看他了一眼，不过看样子。应该不会再打人了，便松开了他的手腕，却不料刚松开，赵浩就做事又要打人，吓得他赶紧再次扣住他的手腕。他有些薄怒：“赵公子，你
你不是说这是误会吗？怎么还要打人？赵浩却是笑道：“婉离，你手好软。”听到这话，宁婉离顿时脸色一白。糟糕，原来这个纨绔是为了耍流氓。一时间，松开手不是，继续扣着也不是。赵浩心中暗笑：“闲的没事，非要跟我阴阳怪气，看被我游到了吧？”不过感受着手腕上力度越来越大，他也有点怕出事，便赶紧补充道：“手如柔荑，肤如凝脂，领如裘萁，齿如护膝，擒首峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮。”宁婉离呆了一下。刚才那种被登徒子占便宜的感觉顿时消散不见，心神恍惚间，心头甚至还升起了一丝甜意。没想到仅仅片刻，赵浩就想到了如此言语夸赞自己，但他很快就警惕起来，这赵浩绝对是故意的。他松开手，掩嘴轻笑道：“赵公子果然文采斐然，如此夸赞婉离，安阳公主要是知道了，不会生气吧？这狗婆娘为了回到齐国不成婚，连绿茶都能演得了。”赵浩微笑道：“哪的话，止雨自然是我的心头好，但我只是恋爱了，又不是失明了，怎能因为止雨一人就看不到漫天的芳菲？”看着两人调情，富贵终于忍不住了。赵浩，你放肆！还莫等赵浩开口，宁婉离便上前一步，抢先说道：“富贵，休要无礼！我们是荒国的客人，世上哪有客人对主人无礼的道理？若你执意挑衅，坏了荒齐之好，后果不是你能够承受的。”富贵心中愤懑。公主，宁婉离转身看向其他人：“你们都回使馆里面关禁闭，反齐之前没有我的同意，不准离开使馆半步。”是。齐国众人齐齐应声，随后便准备出门。富贵也是还想留下，但被宁婉离瞪了一眼。也只能不情不愿的朝门口走去。赵浩一看，这还了得！如果富贵这种人才被关禁闭，那自己这一架不白打了。不说白打，至少也要少一半的效果呀。于是他转头说道：“婉离，我手腕好冷，你给我暖暖。”宁婉离，富贵，他恶狠狠地瞪了赵浩一眼，冷哼了一声，最终还是离开了戏楼。赵浩望着众人的背影，心中不由有些欣慰。反正矛盾的种子已经埋下去了，至于能不能长出自己想要的东西，就看这些纨绔发挥的怎么样了。富贵哥，你得加油了。要真老老实实在齐国使馆禁闭几天，那就别怪我看不起你了。如果真的不行，还得再想想别的办法。不过宁婉离这狗婆娘还是有些手段的，在这些人面前竟然有如此威望。别的不说，总比江征那些废物儿子们强多了。假以时日，说不定真能成为女帝。他转身看向荒国的那批纨绔，有些疑惑：“诸位还想与我公平一战？”荒国众人看着摩拳擦掌的老杨，纷纷陷入了沉思。最终，荒国的纨绔们理智的决定不要跟赵浩继续发生冲突，纷纷收拾好凌乱破损的衣衫，准备离开。只有秦之礼被周九奉热心的拦了下来。老秦，我误伤了你，还没跟你赔罪呢。来来来，一起听曲儿。今天酒水我们请了。秦之礼面色有些古怪，连连摆手。下次一定，下次一定。孟龙堂也是挽留道：下次见面都不知道等到啥时候了。上次你就说改日一定报答，结果今天遇上了不一起喝酒，你还想改到哪一日？这个时候，巡山转过身来，阴恻恻的说道：既然秦兄与几个兄台官如此亲密，又何必辜负他们的美意呢？秦之礼脸色有些为难，正准备说什么。却听到荀四冷哼了一声，废物！听到这两个字，秦之礼神色反而变得冷峻起来，冲卧龙凤雏拱手道：“行，那我便与孟兄、周兄畅饮一番，慢走不送。”巡山目光一凝，好一个秦之礼，没想到还有一些骨气。哼！说罢，拂袖而去。其他齐国文臣的子弟也都深深看秦之礼了一眼，纷纷离开了戏楼。于是，吃瓜群众走了，齐国人走了，荒国纨绔们也走了。戏楼里除了戏班子，就只剩下了赵浩一帮人，顿时显得有些冷清。宁婉离微微一笑：“赵公子。”赵浩直接挥手打断道：“都特娘的没外人了，公主你就别装了。”宁婉离，原来一个人能够变脸变得这么快啊！他有些愠怒，不过很快这丝怒气就消失不见了。在他眼中，变脸速度可能也是赵浩隐藏自己的象征之一。于是他便静静坐下，想看看赵浩究竟想要干什么。赵浩坐到桌旁，给秦志礼倒了一杯酒：“秦兄，你的那些货就不是一个圈子的，就别硬凑在一起了。赤手空拳敢冲我的火力骂，我敬你是条汉子。你要给我面子，就干了他。”看今天的情况，他心中已经猜到了大概。秦之礼明显跟巡山巡四不是一类人，以前都没混过纨绔圈，不然赵浩也不可能对他不眼熟。这些人硬凑到一起，只能说明一件事情，那就是长辈受益。文臣已经开始统一战线了。卧龙凤雏两兄弟这么狗，显然将秦之礼置于了一种十分尴尬的处境，也难怪他心生烦闷。秦之礼面色有些发白，接过赵浩手中的酒，一时间却不知道该喝不该喝。赵浩则是给自己也倒了一杯。上次跟你冲突，主要是为了操盘赚钱，没想到影响了你跟乐阳公主的婚事，还差点让你丧命。这杯酒我干了。说罢，一饮而尽。秦之礼神色复杂的看着他，最终还是挤出了一丝笑容，饮进杯中酒。赵浩哈哈大笑，好爽！说罢，便又给他倒了一杯。秦之礼本来就喝了不少，又两杯酒下肚，便已经有了醉意，低着头闷闷的不说话。赵浩问道：“知礼兄心情烦闷？”秦之礼沉默不语，感觉他这个问题十分无聊。你看着我像是很开心的样子吗？赵浩如同寻找到知音了一般。其实我也经常心情烦闷。秦之礼苦笑一声：“赵公子家世显赫，又独得皇上恩宠，又有何事需要烦闷？这你就不懂了吧？”赵浩抿了一口酒。神色忧郁的看了一眼门外的夜空，诗人都是忧郁的。秦之礼，宁婉离则是在旁边
，饶有兴趣的看着眼前这一切。荒国朝堂的局势，他也略有耳闻。赵浩这般对秦之礼好，莫不成是想拉拢文臣的心？他果然不简单。赵浩悠悠叹了一口气，随即露出一丝治愈的笑容。秦兄，以我多年当事人的经验，这里有三条消解愁绪的秘诀，不知你是否愿意听？秦之礼兴致缺缺，做了一个请的手势。赵兄，请讲。赵浩缓缓说道：“第一，永远不要期待别人。”秦之礼握着酒杯的右手猛地一紧，只是一刹那就想到了那个女人。当他知道赵浩想娶的是安阳公主的时候，就立刻去到宫门口，满心欢喜的去找江乐清，却没想到等来的竟然是那种结果。永远不要期待别人，这句话的确没有错。他情绪有些激动。第二呢？赵浩认真道。第二，永远不要为别人而活。秦之礼双眼一阵失神。是啊，如果不是秦克这么要求他，他怎么可能跟巡山巡寺这种人混在一起？你们文官抱团，为何要逼我与看不起的人交朋友？赵浩的两句话仿佛解开了他很多心结。人人都说赵浩是不学无术的纨绔，谁曾想竟是如此一个豁达的人。现在他已经迫不及待的想要知道第三点了。不仅是他，宁婉离也十分想知道第三点是什么。前面两句话让他对赵浩的心性产生了极大的好奇。如此豁达一个人，被荒国上下都当成一个纨绔，这本来就不是一件合理的事情。莫非今天赵浩是要向自己暗示着什么？第三，赵浩微微一笑，第三便是洒脱一点，红尘作伴，过得潇潇洒洒，策马奔腾，尽享人间繁华。秦之礼眼睛发亮，我要怎么样？才能做到这等地步呢？这个简单。赵浩畅怀大笑，你只需要有一匹自己喜欢的凶兽坐骑就行了，也不要求太贵，就火灵马这个等级的就行。秦之礼，他默默的灌了一口酒，哇的一声哭了出来。宁婉离也被这个答案干懵了，前面还那么豁达洒脱，怎么一转脸就开始炫富瞎嘚瑟了？难不成刚才那两句话都是为他瞎嘚瑟和炫富做出的铺垫？秦之礼情绪忽高忽低，很快就喝醉了，趴在桌上呼呼大睡起来。幸亏睡品比较好，没有打呼噜。赵浩有些意犹未尽，转身看向宁婉离，摆出一副臭脸。你那个朋友呢？还唱不唱戏了？宁婉离也不生气，反正知道赵浩有变脸这个属性后，他就无比想知道赵浩究竟是一个什么样的人。若真是自己想的那样，那么搭上镇国公的这条线，必将成为自己的无上助力。毕竟一边是皇权在握的僵争，另一方面是手握军权，全家性命却岌岌可危的镇国府一脉，哪个更适合成为彼此依仗的盟友？答案已经不言而喻了。他没有立刻依赵浩所言叫出自己的朋友，而是微微一笑道：“原来赵公子和这位秦之礼公子关系如此之近，我还当与赵公子交好的都是武将之后呢。”赵浩像看傻子的一般瞅着他，我交朋友看着顺眼就行，为什么要先看看是文臣还是武将的儿子？这不纯属有什么大病吗？宁婉离好像是有那么点道理，他着实对赵浩有些无奈，因为他的所有行为分别用两套逻辑来套，好像都行得通。他摇了摇头，赵公子稍等片刻，我就把戏班班主请过来。去吧去吧，磨磨唧唧的。赵浩不耐烦的摆了摆手，瞅着宁婉离婀娜的背影，不由心中苦笑。这宁婉离挖空心思想要拉拢镇国府一脉当盟友，若真这么简单。我现在又岂会夹着尾巴战战兢兢的活着？以老爷子的性格和经历，除非是将征明明白白斩戮杀心，否则他是不会反的。至于拉拢文臣，他从没想过拉拢文臣。但作为一个毫无政治斗争概念的纨绔，如果一个文臣子弟的朋友都没有的话，就显得太可疑了。刚好秦之礼这个人不错，干脆跟他走得近一点。不一会儿，宁婉离便带着一个容貌秀美的女子过来了。这女子并没有宁婉离这般绝艳之姿，但却有种别样的气质，看一眼便记忆犹新。这大概就是传说中的艺术家吧。不过这女子神色清冷。面对赵浩丝毫没有奉承的意思，也丝毫不像别的生意人那般圆滑，反而显得疏离和戒备。婉离，这位便是你说的赵公子。婉离，赵浩不由多看了他一眼，区区一个戏班子的班主，竟然敢直呼齐国公主的名讳，看来这女子也不简单。宁婉离微微一笑：“赵公子，我这位姐姐自在惯了，还请不要见怪。介绍一下，她便是清月班的班主许灵玉许姑娘。”随即看向许灵玉：“灵玉姐，这位便是镇国公的独孙，神武大将军的独子赵浩，赵公子。”许灵玉虽然有些不情愿，但碍于赵浩的身份，只能拱手道。见过赵公子，得，被我吓到了。赵浩摇了摇头，从怀中摸出了一枚金豆子，递给许灵玉，笑容温煦道：“许班主，刚才是我梦忘了，给你带来诸多不便，这些钱就当我赔偿桌椅板凳和包场了，还请不要见怪。”许灵玉愣了一下，没想到刚才还嚣张跋扈的赵浩竟然这么和善。不过他还是没有接钱的意思，看眼神，好像这金豆子上面有许多污秽之物一般。宁婉离见状，朝赵浩歉意一笑，便赶忙把他拉到一边，低声道：“灵玉姐，这赵浩虽然跋扈，却也不是无事生非之人。镇国府在荒国地位尊崇。”若你得罪了赵浩，恐难继续在荒国继续发展。这一经你接了便是，有我在，赵浩不敢对你怎么样。也罢，许灵运点了点头，这才接过赵浩的金子，微微欠身道：“赵公子深明大义，小女子敬佩。”随即便看向清月班的人，都准备准备吧。赵公子重金包场，我们清月班莫要辜负了赵公子的心意。一行人本来在旁战战兢兢，生怕赵浩为难许班主，不过看现在应该不会出事了，这才纷纷动身，架起家伙事儿，很快就融入到了戏剧的场景中。趁着戏剧还没开始，赵浩瞅着戏台下的许灵运。开口问道：“这许灵运究竟什么身份？竟然敢直呼你婉离？”宁婉离淡淡一笑：“她只是这个
。赵浩眼中闪过一丝意味深长的笑意。此女子有傲骨，无傲气，若还有才华，就真是生错时代的蒙尘明珠。宁婉离则是在旁看着赵浩，也是嘴角微微扬起。纨绔也会惜才。赵浩，你瞒得过江正，但我不信你瞒得了我。戏楼重新安静了一会儿，便有戏曲重新唱响。不过这次观众就只有宁婉离和赵浩一帮人。卧龙凤雏两人听得高兴，老杨则是神情木讷的给赵浩添茶。赵浩翘着二郎腿，跟着戏剧的节律，轻轻敲打着桌子，倒也颇为投入。在他看来，戏腔很稳，林人的情绪也很到位。美中不足的就是他们的本子有问题。现在中原五国之中，最火的艺术形式仍然只有说书和曲艺，前者比较平民，后者只有权贵能消费得起，要么在宫廷之中，要么在风月场所。评书的内容大多都是战争故事，因为往前的好几百年都是大大小小国家倾轧融合的历史，战争内容的评书自然会有很大的市场。这就是艺术受限于时代了。即便中原五国的局势已经稳定很久了，但不论是谁，上述三代都必然参与过战争。评书之所以能流行开来，就是更容易通过语言技巧渲染战争宏大的场景。戏曲虽然有了实体的戏台，却反而被戏台束缚住了，重现战争场景难上加难。所以，戏曲只能走非战争路线，比如言情，比如断案，都是可以发展的。只不过土壤有限，发展的速度十分缓慢，所以现在哪怕清月搬用的本子，也是从大汉时期流传下来的戏本改编来的。故事就是典型的女子功夫读书。最终，丈夫高中始乱终弃的故事。始乱终弃是言情戏本中的一个重要元素。只可惜，这世界戏曲发育有些不良，戏本的张力实在有些不够，而且多年下来，百姓已经有些审美疲劳了。一场戏半个时辰就结束了。许灵运走了过来，语气平淡道：“赵公子，我们清月班的戏你感觉如何？”赵浩咂咂嘴：“一般吧。”听到这话，许灵运顿时瞪大了眼睛。他问出这个问题，就是为了客套一下。谁知道这个纨绔真敢点评啊？是，你是荒国第一诗人，但会写诗词，不代表也懂戏剧啊。我之所以从齐国出来，就是受不了那些文人傲慢的对戏剧指指点点。你赵浩就算诗词造诣再高，总不能比齐国文坛都高吧？许灵运神色愈来愈冷，戏剧就是他的命，不允许任何门外汉评头论足。哦，那我倒要请赵公子指点指点了。宁婉离与许灵运相识多年，自然知道自己这位朋友已经很生气了。不过他并没有阻止，而是饶有兴趣的看着赵浩，想瞧瞧他会有什么反应。赵浩晃着二郎腿，一副吊儿郎当的样子。既然你诚心求教，那我便指点指点你。赵公子清将。许灵运压抑着心中怒气。虽然他觉得这纨绔子弟八成不懂戏剧，但他的修养还是让他决定聆听。不管是胡说八道，还是金玉良言，至少先听完再说。如果真是胡说八道，就算拼着得罪这个纨绔的风险，也得把他赶出去。赵浩笑了笑，缓缓说道：“其实清月班的人唱功都很强，台风也很稳，但坏就坏在这个本子上了。”听到这话，宁婉离不由掩起嘴巴，心想：赵浩是不是故意的？若是，那就太损了，因为这戏本正是许灵运亲手改的，并且引以为豪的。许灵运脸上仍有笑意，却连说话的意思都没有了。只做了一个请的手势，这个戏本太老了。赵浩并没有给许灵运留面子，侃侃而谈道：“这戏本应该是脱胎于大汉时期的某个戏本，名字我不记得了，不过还记得大致的剧情，无非就是始乱终弃的故事。只不过你把倾慕负心汉的公主改成了一个大官的女儿，如此一来，外界的强权压力小了，负心汉的贪婪欲望更加突出，就显得更加可恶。的确是一个说得过去的改编，只不过终究是新瓶装旧酒，连新瓶都不算。至少我看着这毫无新意的瓶子，没有任何尝一口的欲望。”许灵运，他脸上已经浮现出了一层愠怒。只不过这怒气不是针对赵浩的，而是针对自己的。毫无疑问，赵浩是懂戏剧的，尽管说不出那个老戏本的名字，但却把自己改编的想法清清楚楚的点了出来。原来我的改编连新瓶装旧酒都算不上。他深吸了一口气，神色中的戒备和轻视已然消失不见，取而代之的是敬重，还请赵公子指点。虽然在他眼中，赵浩对戏本的研究未必能超过自己，但赵浩能有如此见识，至少能与自己平起平坐讨论了。态度敬重一点应该的。赵浩本来还想着捉弄捉弄他的。不过看他如此认真的态度，不由有些不忍心，便笑道：“指教也不是不可以。”不过，许灵运连忙说道：“价格好说。”赵浩笑容有些古怪：“许班主，我的价格你未必付得起啊。”许灵运有些迟疑。这，这时一旁沉默良久的梦龙堂顺势开口：“许姑娘，主要你来京都没多久，不知道我们日天都的行情。有一个富商曾经给他做的诗词估值，最普通的一首诗都是百金以上，好的是，就比如赠与公主的《云想衣上花》，容更是千金不止。如果这首诗赠给一个花魁。”身价甚至要提高两千斤。听到这话，许灵运顿时呆住了，一时间显得有些手足无措。虽说他的清月班还算成功，但毕竟只是一个小戏班子，若这戏本真值千金，他无论如何是买不起的。正在这时，一个悦耳的声音响起：“灵运姐莫慌，不论赵公子开价多少，只要姐姐喜欢，婉离替你买了便是。”话音刚落，所有人都看向宁婉离。许灵运眼神无比感动，但却也充满了抗拒。赵浩则是瞪大了眼睛，满满都是威胁。看他这副反应，宁婉离眼中闪过一丝得逞的笑意，挑衅的冲赵浩扬了扬眉毛。赵浩心中暗骂：“娘的，这个狗婆娘竟然看出来我想干什么了！”好在许灵运推辞了，婉离万万不可。姐姐这里倒是有一些积蓄，若能买得起最好，买不起也只能说明我与这戏本有缘无分。赵公子
，你开个价吧。好人啊！赵浩对许灵玉愈发欣赏，便直接开出了自己的条件：我不需要许班主掏钱，我只是想用五百金买下清月班。这样的话，我们变成了一家，戏本送给你，又有何妨？什么？众人皆是一惊，倒是宁婉离饶有兴趣的看着赵浩，仿佛对这个结果早有预想了一般。许灵玉怎么都没想到，赵浩竟然会提这个要求。他来荒国多日，也听到了一些关于赵浩的传闻。在他看来，这荒国第一纨绔，平时花钱享受便可。为何要将整个清月班都买下来？毕竟搞戏班子基本不赚什么钱，而且还特别劳心劳力。五百金，把整个清月班都买了下来。他觉得赵浩可能对钱没有什么概念，五百金够买两个清月班了。一时间，他有些看不清赵浩的动机，于是只能拱了拱手，承蒙赵公子看中。清月班自当不胜荣幸，不过还想问问赵公子，你究竟看中了我们哪一点？赵浩微微一笑，不是看中了你们，而是看中了戏剧。戏剧能帮我赚钱，仅此而已。许灵运神情有些慎重，赵公子说笑了，我们这些做戏班子的。虽然能够自食其力，但只是勉强能够糊口。赵公子若是想赚钱，不妨雇一些说书先生，他们可比我们有本事多了。话倒是没错，作为班主，许灵运肯定是要比普通说书先生有钱。但他可是清月班的班主，平时还要操心戏班的生存和手下的生活，劳了多少心，用了多少力，才能赚到些钱。至于他的手下，就更不用说了。赵浩摆手笑了笑，赚钱的说书先生当然有不少，但是赚不到钱，穷困落魄的也有不少。若真是随随便便就能赚到钱，那天下人都去雇先生说书了。况且他们讲的那些打打杀杀的故事，我亦不爱听。二写不来，赚男人的钱犹如恶犬强食，费老半天劲还抢不到一口。放着女人那么大，还没人抢的盘子不去动，我傻啊！这个比喻可谓相当粗俗了。但许灵运不仅没有生气，反而忍不住露出一丝笑意。对于这个形容，他深有同感。戏班子前几天虽然生意不错，但其实有不少都是陪婆娘来的。毕竟负心汉的故事天生吸引女人，对男人的吸引力并没有那么大。今天的客流量下降，归根结底是男顾客变少了。新鲜感过去以后，几乎就没有回头客了。他带领清月班来到荒国，也是因为荒国常年打仗，男人死得多，女人的地位要比其他国家高不少，更加愿意为戏剧掏钱。赵浩淡笑着看向许灵运，许班主，你愿意和我一起赚钱吗？我给你分红权，手下人的工钱我来发，每演一场戏还给抽成，每个人都能赚到比以前更多的钱。太多的我不敢保证，但我能保证更好的戏本、更好的场地以及更加稳定的生活。只要你们答应，一切事情都要听我的。宁婉离笑着看了赵浩一眼，语气却是严肃的很。赵公子，你这不是趁火打劫吗？你直接开个价。我宁婉离虽算不上富贵，但几千金还是能掏得出来的，何必为难我林运姐？听到这话，赵浩猛地瞪大双眼，狠狠地剜了宁婉离一眼。这狗婆娘，故意捣乱是吧？宁婉离则露出了一丝挑衅的笑意。哼，装不下去了是吧？好在许灵运比赵浩还急，当即说道：“婉离不必担忧，若赵公子真能拿出让我们新月成福的戏本，没收五百金将清月班买下来，就算一金不出，我们也愿意跟着赵公子。”说这句话的时候，他眼睛眨都不眨地盯着赵浩，说不出的严肃和虔诚。这是个戏痴。赵浩心中有些感慨，看来不拿出真本事，不是不超出真本事是不行了。笔墨纸砚何在？许灵运当即冲一个丫鬟招了招手：“秀秀，给赵公子呈上笔墨纸砚。”是。不一会儿，赵浩面前就摆上了笔墨纸砚，所有人都充满期待的看着他，想要看看他自信能让清月班折服的戏本究竟是何等的经验。他微微一笑，便直接在上面写了几行字：“为救李郎离家园，谁料皇榜中状元，中状元这红袍，冒茶观花好新鲜，好新鲜。”几行行书，行云流水。赵浩的书法远远称不上大家的水平，但绝对是同龄文人中的佼佼者，更遑论是在荒国这个地方。看到这几行字，所有人都是瞪大了眼睛。这四句词当然不是完整的戏本，不过已经把整个戏本的核心内容讲了出来。许灵运先是瞳孔骤然一缩，随即陷入了短暂的茫然，一时间竟有些痴了。宁婉离也是眼睛发亮，这四句词俨然已经戳中了他的心头。赵浩微微一笑：“诸位，这戏本如何？”许灵运这才如梦方醒，声音竟有些颤抖：“得此戏本，清月班何等荣幸！一张纸在清月班众手中传阅。”皆是啧啧称奇，情绪无比激动。传统戏本中，女人都是些受气包的角色，被负心汉始乱终弃。虽然戏本的结局，负心汉往往没有什么好下场，但仍然改不了受气包的形象。但这个女驸马却打破了如今戏本的固有套路，为了心爱的男子，女扮男装，高中皇榜，成为女驸马。这剧情太上头了。尤其宁婉离和许灵运两个女强人，更是看得眼中异彩连连。周九凤有些茫然，压低声音问道：“老孟，这戏本说的是什么呀？怎么看不懂啊？”孟龙堂也是声音极小。这么明显，你都看不出来吗？谁料皇榜中状元，这个人明显是个男的，但他是为了李郎才离开的家园。周九凤无比震惊，你是说日天歌这个戏本写的是兔儿眼？我操，能火吗？孟龙堂嗤笑一声，呵，这就是你见识少了吧？女人就爱看这个。周九凤问道，你怎么知道？孟龙堂呵呵一笑道，我小姑就是这种，她甚至跟我说过，说不让我以后重婚了，跟你住一起。周九凤，你小姑真恶心。赵浩，宁婉离，许灵晕。赵浩终于忍不住了。当即站起身来，连着两脚雨露均沾，狠狠踹在两人屁股上，气死我了！他直接把笔墨纸砚推到了许灵运的面前。许班主，你给这个戏本起一个名字
，让这两个废物闭嘴。许灵玉如今心情大为畅快，终于忍不住笑了笑，便接过毛笔，抬头写下三个隽永的大字：“女驸马。”赵浩微微点头，心想：不亏是搞戏剧这么多年的人，真是一点就透。其实他本身想搞一个《西厢记》这种重量级的戏本，不过时间比较紧迫，还是《女驸马》这种篇幅不长的更适合，冲击力未必会小，还能蹭一波自己和公主订婚的热度。他笑着问道：“许班主对这个戏本可满意？”许灵运攥着这一页纸，满心欢喜。美眸之中闪着动人的神光，此时的他已经丝毫不负刚才的傲气，反而对赵浩产生了敬意，当即向赵浩拱了拱手：“班主，以后清月班如何发展，全凭你做主。”赵浩点头微笑，他闭上眼睛，代表许灵玉的那颗心子已经从一开始灰蒙蒙的一团变得无比明亮，白色与红色的光芒交相辉映，再没有了半缕杂质。果然，对于这等有才华的人，只要用才华碾压他，以后就都能放心用了。你们暂时在这里休整一晚上，明天中午直接去皇宫北边一里的新月茶楼报道。新月茶楼。所有人都是一惊，这茶楼可是皇家建的，占地极广，装潢无比奢华。最重要的是，这茶楼只租不卖，每个月租金高达一千锦。也就是说，如果租下了这茶楼，一个月的净利润到不了一千锦，那就是纯赔。所以，即便不管谁租了这茶楼，生意都会极好。老板也是换了一波又一波。就在三天前，又一个老板含泪搬走，新月茶楼便又空了下来。一千锦，这可不是开玩笑的。班主，许灵玉还想说什么，却看到赵浩挥了挥手，直接向门外走去。宁婉离却凌空踩了几步，直接闪身挡在门前，笑盈盈的看着赵浩。赵公子不装了，不装什么？赵浩一脸无语的瞅着他，你这个狗婆娘，一天到晚神叨叨的，逼逼赖赖一大通，除了能感觉出来能坏我生意，一句都听不懂。今晚我忍你很久了。宁婉离也不生气，淡笑道：“赵公子总是表现出一副纨绔的样子，但你想发展自己的力量，终究有一天会被皇帝察觉。不如……”赵浩惊了，我一个纨绔，培养一个戏班子唱戏给自己听，难道很反常吗？为什么要怕我父皇察觉？我不但要搞戏班子，我还要搞青楼。特娘的那些青楼，现在都不做我的生意了。难不成在你齐国公主的眼中，纨绔就应该混吃等死？这是到底我们荒齐两国国情不同，还是你们齐国的纨绔太拉胯啊？饶是宁婉离再有信心，听了这么一大通，也有些被干懵了。好像有点道理啊。他深吸了一口气道：“公子不必隐瞒，我的人已经查过了，附近除了我们，根本没有外人。”外人？赵浩咂咂嘴，指着趴在桌上呼呼大睡的秦之礼，差点把他忘了。老杨，你把他抬到马车上。这狗婆娘一天到晚神叨叨的，纯属有病。宁婉离，目送几人乘着马车离开，宁婉离目光有些涣散。啊，这，许灵运则是走到他的旁边，语气严肃道：“婉离，赵公子能想出如此戏剧，此方面的造诣已然极高。如此醉心于诗词戏剧的才子，定然不会如你想的那般功于心计。会不会看走眼了呀？”宁婉离，本来自信满满的他，又有些怀疑人生了。回镇国府的马车上，孟龙堂嗤笑：“那齐国公主脑袋被驴踢了吧？”周九凤捶了捶腿：“谁说不是呢？”孟龙堂笑得更开心了：“还这里没有外人。”搞得好像镇国府里一直有奸细盯着日天歌一样，这猜想是真的离谱啊！周九凤也感觉荒诞不已。嗨，没听说过。赵浩也擦了擦脑门上的汗，对，真是太离谱了。是婆娘，真是太离谱了。娘的，也不知道她是真的聪明还是脑子太轴，真就盯着我不放了。孟龙堂则是问道：“日天歌，新月茶楼一个月租金就是一千锦，咱们掏不起吧？”赵浩微微一笑：“掏不起，就借。”周九凤好奇道：“你上哪借？这可不是小钱啊，这你就不用管了。”赵浩撇了撇嘴，回去找老爷子要肯定是不行，家里的钱都要准备聘礼。但是未婚妻这种东西是干什么的？不就是用来借钱的吗？他指了指沉睡的秦之礼，你们先把这货送到秦府，然后各自回家好好休息一天。到时候我给你俩找一个能持续来钱的活。深夜，乾清宫，江铮斜躺在软榻上，喃喃念道：“大荒日天，文采无边，才华惊世，碾压中原。”一开始听到赵浩带领上万人游行的时候，他吓了一跳，还以为这个小子号召力已经强到了这个地步。此子断不可留。不过后来曹公公很快就给他解释了原因，顿时就感觉啼笑皆非。啊，这这小子号召力的确强，只不过体现在青楼行业，一个人一晚上干翻了整个青楼行业。可明明是带着寻欢客找青楼，怎么就发展成为了首位荒国文坛而游行呢？真是离天下之大谱。这小子可真不赖啊！订婚第一天晚上就直接去逛青楼了。江铮又是好笑又是生气，他自然乐意看到赵浩做各种不着调的事情，但又有些为自己女儿感到担忧。如此一个浪荡子，能给子女幸福吗？那个小子回家了。曹公公摇头，没有。游行队伍散了以后，他便和孟家周家的两个小子去城南听戏了，做了文臣以及齐国那一帮纨绔，然后就用五百斤把戏班子给买了下来。江铮摇了摇头，戏班子和正式沾边的，他是一件事情都不干啊！你给我详细讲讲。是，听曹公公详细讲完，江铮眼角不由抽了抽。他知道赵浩这小子不着调，但赵浩永远比他猜想的更不着调。可这种不着调却似乎有迹可循。一场群架，把荒国的纨绔和齐国的纨绔全都给揍了，也算他有大局观。一时间，江铮不知道自己该生气还是该庆幸。他沉默了一会儿，问道：“他说他要租新月茶楼。”曹公公点头：“是。”江铮嘴角露出一丝笑意。
通知下去，新月茶楼租金涨到 1,500 斤。曹公公愣了一下，他刚花了500斤买下戏班子，应该已经付不起租金了。江征反问：“反正是他的钱，多搜刮一些又有什么关系呢？我倒是想看看他缺钱了会找谁借。”听到这话，曹公公也忍不住笑了起来。印象中，皇上最喜欢看的就是看赵浩吃瘪的样子。正在这时，殿外传来了一个中年女人的声音：“不用猜了，是谁？”曹公公吓了一跳，乾清宫平时有人来，都要经过自己的通报。现在殿外的人没有任何通报，就直接闯到了里面。他到底想干什么？他体内真气瞬间调动，已经进入到了警戒备战的状态。却不料，江征笑着摆了摆手：“曹公公，你先下去吧。”皇上，曹公公仍然护在江征身前，显然不放心他的安全。江征拍了拍他的肩膀：“先下去吧。”是。曹公公只能点头，踩着小碎步退出了大殿。出门的时候，他将感知完全铺开，却没有发现任何。司马迹，甚至回想一下刚才的声音，都不能分辨出大概的方位。这人是谁？荒国除了镇国公，竟也有如此高手。他无奈的摇了摇头。匆忙离开大殿。既然皇上觉得没有危险，那便没有危险。皇上不想让自己知道此人的身份，那自己离开便是。等曹公公走远，一道身影走入大殿，是一个神情冷峻的中年女人，只看容貌的话，大概五十岁上下，一双眼睛明亮的吓人。皇姐，你回来了。江征看到她，神色中带着一丝敬意。这女人不是别人，正是对外号称闭关的怀秀长公主江淮。她急切地问道：“你可有查到那个人的下落？”江淮摇了摇头：“没有，想必已经死了。”呼，江征长长的舒了一口气。这才问道：“黄姐，你刚才说的不用猜了。”江淮面无表情道：“方才我进宫的时候，发现一个人带着赵浩溜进了钟翠宫。”江征，江淮问道：“还涨价吗？”江征叹了一口气：“不涨价了，只与的钱我怎么舍得花？”好家伙，订婚第一天逛完青楼买戏班子，然后半夜溜到未婚妻家里借钱，真有你的，赵浩。钟翠宫，公主，这件衣服是你四岁生辰那天皇上赐下来的，乃是出国最高超的匠人亲一年的心血做出来的素纱禅衣，乃是天下最轻的衣物。只可惜现在长大了，不能穿了。这件事你六岁生辰，刚好荒国迎来了一场大胜，皇上赐下来的金缕雨衣。这件事，吴嬷嬷将那些对江之雨意义重大的衣服一件一件取出来，又小心翼翼地收了起来，一边收拾一边抹眼泪。一转眼就已经这么长时间了，曾经那么一个小不点，现在都要嫁人了。江之雨在床边小心翼翼地坐着，像是一个小鹌鹑一样。不过比起在皇帝身边，看起来自在了不少。在皇帝面前是个受惊的小鹌鹑，在吴嬷嬷面前是个在自己窝里睡懒觉的小鹌鹑。他咬了咬嘴唇，语气哀婉道：“嬷嬷，我嫁到镇国府后，你真的不随我一起去吗？”吴嬷嬷的动作顿了一下，勉强笑道：“只要公主需要我，我跟随便是。”江之宇轻叹一口气：“嬷嬷，你多久没见过自己的女儿了？”吴嬷嬷眼神中闪过一丝愧疚：“她刚一出生，我就进了宫照顾公主。这一进来啊，就再没有出去过，到现在也快十六年了吧？当年胡贵妃体虚，奶水不足，恰逢那天吴嬷嬷产女，一口奶都没给自己女儿喂，就直接应征入了宫。”哎，江之宇问道。嬷嬷这么多年没见过自己女儿，有没有对我心存怨怼？吴嬷嬷连忙摇头：“怎么会呢？当时我们一家穷困潦倒，男人为了照顾我又累死了。若不是皇上给我这个机会，恐怕我们母女两人早已经饿死了。我女儿由宫里人照顾，现在也已平平安安长大，还学会了写字，每个月还能和我这个当娘的写信。我感谢公主还来不及，又怎么会心生怨怼？”江直宇有些动容：“既然这样，我又怎么忍心继续让嬷嬷留在我的身边呢？”嬷嬷，这些东西你拿着，给妹妹置办些嫁妆。说着。便从怀里取出一叠厚厚的金叶子，塞到了吴嬷嬷手中。吴嬷嬷吓了一跳，连忙推辞。正在这时，窗外忽然响起一丝奇怪的声音：“嘶，啪！”听起来像是爆竹声，但明显是人模仿出来的，而且模仿的有些拙劣。听到这个声音，江直宇先是愣了一下，随后眼神中闪过一丝惊喜。他下意识的想要站起来，但意识到吴嬷嬷在身边，又扭扭捏捏的坐了回去。“嘶，啪！”这不就是小爆竹的声音吗？吴嬷嬷察觉到异样，便懂事的将金叶子放在了床边，揉了揉脑袋：“公主。”老奴头晕的毛病又犯了，就先告退歇歇了。嗯，江直宇连忙点头。嬷嬷好生将养。等吴嬷嬷走了，江直宇顿时放松了许多，脸上的神情也变得俏皮灵动起来。推开窗户，看着躲在窗下的赵浩，微微笑道：“怎么，除夕还没到，赵公子就来钟翠宫放爆竹了？”此时的江直宇神情俏皮，与刚才小鹌鹑的模样浑然不同。赵浩嘿嘿一笑，纵身一跃便跳进了房间，随便找了个椅子坐下，一点都没把自己当外人。他感受了一下，并没有任何感知，锁定自己。这才压低声音问道：“刚才的那个嬷嬷可以信任吗？”刚才他一直在窗外，自然听到了吴嬷嬷与江直宇的对话，能够感受到两人之间的温情。只不过江直宇仍然对他心有防备，不然也不可能表现的那么文静。江直宇白了他一眼：“至少比你值得信任吧？订婚第一天就放出豪言要逛青楼，赵公子可真是放荡不羁啊！怎么发现青楼关门了？想起我这个未婚妻了？”赵浩有些不好意思，虽然他跟江直宇的感情距离恋人这个层次还差不小的距离，不过经过那次入梦事件。再加上那颗纯白色的心子，他至少把江直宇当做了能够信任的人。两个躲躲藏藏的人，以后注定要搭伙过日子。
，这种关系就很微妙。虽说还没成婚，但明目张胆的逛青楼，总有种当面牛头人的感觉。装纨绔吧，又有些强行尬演的意思，因为在那个梦境中，他应该对自己有了一定的认识。赵浩摊了摊手，如果说我逛青楼是为了忙事业，你相信吗？江之宇白了赵浩一眼，嫌弃道：“你堂堂镇国公的孙子，你竟然相当归公，你这不是埋汰我吗？”赵浩嗤笑一声：“我怎么可能满足当一个小小的归公？我的目标是当全京都归公的头头。”让全京都的姑娘都有赚钱。江直宇，他好一通愣神，有些不明白赵浩为什么会有如此雄心壮志。不过他很快的回过神来，上下打量了一下赵浩，笑着问道：“仅仅是赚钱？”赵浩瞅了他一眼，反问道：“不然呢？”江直宇哼了一声：“若你只是为了赚钱，那我是不会同意的。”赵浩切了一声：“我来这里又不是来征求你的同意的。”江直宇丝毫不让：“那能让赵公子百忙之中抽出时间来我钟翠宫的，该不会是爱情吧？”赵浩，他上下打量了一下江直宇。发现他正笑盈盈地看着自己，漂亮的眸子里带着一点狡黠。这妮子在别人面前柔柔弱弱的，在自己面前竟然如此有进攻性，而且还有点小聪慧。只要抓住自己进中翠宫的目的，他就能立于不败之地。见赵浩没有回答，江直宇笑着摇摇头：“赵公子这般活着不累吗？即便面对未婚妻，也是百般防备。难不成我们以后同他而眠时，你也要背对着我睡觉？女人，你在玩火！赵公子从小混迹于青楼，对灭火应当有不少心得吧？”说罢，还冲赵浩眨了眨眼睛。一双漂亮的桃花，眼看的赵浩心跳平，空快了几分。糟糕，这是心肌梗塞的感觉。赵浩感觉这种心动有些不正常，有些不想正常的生理或者心理反应，但却又感觉莫名上头。他张了张嘴，终于还是说道：“姑且算是有一些其他目的吧。”江直宇盯着赵浩的眼睛，眼神中别有深意。这个目的是让你活得开心，还是活下去？终究还是瞒不过。赵浩心中暗叹：这小丫头小的时候，亲眼目睹了自己的父亲杀死自己的母亲。任何人都可以觉得江峥是一个情深意重的好皇帝。唯独他不会，再加上自己梦境中的表现，足以让他断定两个人是同类了。赵浩闭上眼睛，看了看那颗依旧纯净的乳白色星子，嘴角扬起一丝笑容，他依旧没有直接回答，而是意有所指的说道：“我可是镇国府的独苗，全京都除了两个小老头，我看谁不顺眼就能欺负谁，谁能让我活得不开心？既然不是为了活得开心，那便是。”听到这个回答，江直宇这才满意的点了点头，便也没多问，而是笑盈盈道：“这么说来，赵公子找我是有事相求了。”赵浩直言不讳道：“对，我来借钱。”江直宇白了他一眼，我可是听说赵公子借我的名字，赌赢了不少钱啊，为何还要借？也没多少，也就四万金。赵浩晃着二郎腿，笑嘻嘻地说：“不过我人生中第一次娶媳妇儿，总不能委屈了你。那四万金一部分是准备大婚的，另一部分是给你的聘礼，我一个子儿都不舍得动啊。”江直宇显然不信，所以你为了不动，得要给我的钱，而朝我借钱，天下哪有这般奇怪的道理？你是不是傻、啊？赵浩信口胡诌，我要是动用了那四万金，那我用多少给你的钱就少多少。但我要是朝你借，有借就有还，还是你的钱，对吧？我这还不是为你好？江直宇掩嘴轻笑，你的这番强词夺理，倒还真的有些情真意切。难怪那些青楼女子委身于你的时候，竟愿意分文不取。娘的，我再跟你提结婚，你跟我提傍青楼，是不是玩不起？是不是想离婚？借给你钱倒不是不行，不过你得让我知道这钱花在哪里了。赵浩瞅着他狡黠的笑容，知道不拿出点诚意来，这钱是借不到了。沉默了一会儿，便把自己关于戏班的计划说出了一些。区区戏班。真能达到如此效果，江直宇有些惊讶。赵浩笑了笑，单靠戏班当然有些不足，不过我有其他手段托底，应该是十拿九稳的，所以我一定要拿下来新月茶楼。原来如此，江直宇点了点头，直接站起身来，从柜子里取出一方盒子，打开盖子问道：“你看这些够不够？”赵浩瞅着里面塞得严严实实的标准金条，顿时陷入了沉默。这一根金条就是标准的一百金，只有极其大宗的买卖才会用到，就比如说上次赌局收盘时给卧龙凤雏结算的那次。这一箱看样子至少有三十根金条。三千金，没想到自己这个未婚妻竟然是一个实打实的小富婆，看来应该是够了。江直宇笑盈盈的打量了他一眼，不过你要是想要，还得有一个条件，只要你能达到，连金条带箱子一起拿走。赵浩搓了搓手心的细汗，你说？江直宇笑眯了眼，就那个女驸马，你给我唱两句呗，不然我怎么知道她一定能火？赵浩，江直宇竟然开始撒娇了，唱两句吗？赵浩神情冷峻，是可杀，不可辱。我堂堂七尺男儿，怎么可能唱这种东西？江直宇，哦。一刻钟后，赵浩抱着箱子，满脸羞愤地跳出了窗子。老杨看到他，赶紧恭维道：“嘿，公子，你唱的还真带劲儿。”赵浩面无表情：“你给我形容一下，有多带劲儿？”老杨激动道：“青楼的娘们要是能学会你这种唱法，就算长得不咋样，也能成为花魁。”赵浩呵呵一笑：“你说说，老爷子要是知道你又带我来钟翠宫了，会再打断你几根肋骨？”老杨慌了：“公子，你听我。”赵浩拍了拍他的肩膀，语重心长道：“说教无益，折断的骨头是最好的课本。”乾清宫。江峥看着坐在对面惶恐不安的吴嬷嬷，笑着问道：“赵浩走了。”吴嬷嬷这是第一次坐在皇帝面前。
紧张的直搓手。不过看到江峥和蔼的笑容，紧张的情绪顿时消减了不少。他连忙回答道：“走了。”江峥又问道：“公主知不知道你知道赵浩来了？”吴嬷嬷点点头，应该是知道的。公主对奴婢防备并不深，关于赵公子的事情并未对奴婢隐瞒。方才不久，甚至告诉了奴婢赵公子曾夜闯中淬宫的事情。奴婢提前告退，不过是看出了公主的心意。公主向来聪慧，应该也明白奴婢的意思。哦，江峥点头道。那赵浩来了之后，和公主说了什么？前面声音有些小，莫听清。不过后面，后面如何？不过后面赵公子好像在给公主唱曲儿。哦，江峥来了兴趣，唱的什么曲儿？你唱来听听。吴嬷嬷想起赵浩刚才那谄媚低俗的唱腔，脸色不由有些古怪。奴奴婢唱不出来。不过奴婢记得词。江峥点头道：“那便将词念来听听。”吴嬷嬷深吸了一口气，赶紧念道：“为救李郎离家园，谁料黄榜中状元，中状元，这红袍冒插宫花，好新鲜，好新鲜。”他念的时候很古怪，总是忍不住想要跟着赵浩刚才的唱腔，把这几句词唱出来，但他只能忍住，毕竟这唱腔实在太羞耻了。江峥倒是眼睛一亮，虽然戏剧在荒国也算不上很兴盛，但他作为一个皇帝，自然是有不少见识的，只一遍遍听出了这戏本的大概，有点意思。女驸马倒是个新鲜玩意。他本来想着赵浩买了这个戏班子只是玩玩，却没想到这小子竟然真有一些戏剧的天赋，真是个人才啊！他的天赋哪怕分出一点用到正途上，对荒国都是不可多得的人才。其实，即便现在也是，虽然戏剧难登大雅之堂，但也代表着荒国的文化实力。江峥太需要这个了，折腾吧，折腾的越大越好。江峥笑呵呵道：“这几句词写的倒是不错。”赵浩唱完，只与什么反应啊？吴嬷嬷笑道：“公主笑得很开心。说起来，赵公子倒是宠公主，虽然唱的十分不情愿，却接连唱了三十次，不错，算这个小子有良心。”江峥嘴上夸赞，心中倒是暗笑：“让这臭小子连唱三十遍的，怎么可能是对直语的宠爱？我看明明就是三十根金条。”吴嬷嬷，你下去吧。是。等吴嬷嬷走后，江峥不由叹了一口气。这吴嬷嬷自认为江直宇对她不设防，却不知道江直宇连真实的模样都没让她看过。曹公公，奴婢在。江峥深吸了一口气，把新月茶楼的租金降到五百斤一个月。等赵浩那小子开业了，你带朕去捧个场，多给这小子赚点钱，以后也好养活直宇。曹公公点头。是。回到镇国府，老杨的心终于放回了肚子里，因为一路上回来，赵浩对他并没有太苛刻，应该不会去找老太爷告密。老杨，明天早上。你带我去一趟新月茶楼，只要租金不超过一千五百斤，就直接给我租下来。老杨连连点头，是。赵浩拍了拍他的肩膀，便回了凤。无怨内怨。现在时间已经过了子时，他本来以为丫鬟们都睡了，毕竟自己以前经常在青楼过夜，却没想到红菱屋里的灯还亮着，听到有动静就直接披着衣服出来了。公子，赵浩疑惑道：“红菱姐，你怎么还没睡啊？”红菱温柔的笑道：“我听说了，今天晚上全都因为公子关门了，就料定公子一定会回来。公子可有困乏？我给你烧水泡泡脚。”哎。赵浩笑着点头，心想家里有一个红菱这样的，还真是贴心。他把箱子抱给红菱，红菱姐，这些钱你帮我收着。箱子入手，红菱不由有些错愕，打开一看，顿时整个人都愣住了。公子，这么多钱哪里来的？你不是说老太爷只给你一千金吗？赵浩嘿嘿一笑，自然是从我未过门的媳妇那借的呀。红菱看了看天色，惊异道：“公子，你这是刚从中翠宫回来？”赵浩点头：“是啊。”红菱咬了咬嘴唇，有些纠结道：“公子寻不到青楼，其实回家来也行。”虽说皇上已经赐婚，但毕竟公主还没有过门，如此这般会不会太心急了些？赵浩瞅着她微红的俏脸，你该不会以为我敢在皇宫里面偷女人吧？红菱愣了一下，啊，原来公子没有。赵浩咧了咧嘴，我倒是想，但是怕皇帝打死我。红菱点了点头，公主倒是对公子好，足足三千金，竟然如此痛快交给了公子，倒也算是良配。痛快？他痛快个锤子！赵浩揉了揉发干的喉咙，神色有些不自然，不过还是笑呵呵的糊弄了过去，洗了脚，做了一些睡前运动，等红菱休着脸离去。赵浩就又穿起了衣服，坐在了书桌前。他买下戏班子，当然不是为了赚钱。如果是为了赚钱，就不会下血本租一千金一个月的新月茶楼了。可以说，只要新月茶楼不降租，这笔买卖是必亏的。他搞这么一套，就是为了在中秋节到来前获得足够的热度，同时给这股热度赋予足够的利益，让这股利益大到全京都的青楼都上赶着舔上来。赵浩要让他们想舔都舔不到。想要舔我，可以拿出点实质的好处，只要沾上我，我有的是办法取得你们青楼的主导权。当然，这一切的前提都是提高新月茶楼的热度。虽然除了戏班子，他还有着其他杀手锏，但戏班子这一条线是一定要起来的，因为他不仅在这次行动中不可或缺，后面很多事情都能派上大用。女驸马，赵浩念叨着，随后便取出笔墨纸砚，开始勤勤恳恳的写戏本。倒不是前世他喜欢看这些，而是第一颗文心带来的记忆能力实在太离谱了，哪怕是不知道什么时候偶尔听到，都能无比清晰的回忆起来。恰好赵浩前世小的时候，家里有一个喜欢抱着收音机听戏的爷爷。赵浩越写越兴奋，他穿越过来已经18年了。亲亲爱爱的诗早都快超脱了，只凭这些根本不足以点亮所有文心。想要获得真正的力量，势必要做出真正的名篇。但想要搞真正的名篇，又难免会暴露一些东西
，若是被皇帝盯上，干！老子当个文超公都战战兢兢的。这特娘的能忍！一日上午，日上三竿，赵浩睡眼惺忪的出了凤无怨，因为时常在外过夜的缘故，一家人默契的没有等他吃早饭。不过白秀习惯性的给他留了一份点心，在小蒸笼里面烘着。他瞅见赵浩过来，便笑着朝他招了招手：“浩儿，快来！娘亲手做的大肉包。”瞅着他满脸慈祥的样子，赵浩直觉浑身不得劲儿：“娘，这是发生啥事儿了？你有话就直说吧。”没必要亲手做包子折磨我。听到这话，一旁的黑脸汉当即憋不住笑出了声。白秀当即瞪起了脸，寒声道：“怎么，你也感觉这是折磨？年轻的时候你可不是这么说的。”黑脸汉吭哧了两下，便不再说话了。赵浩看着面前热气腾腾的包子，还是有些不死心：“娘，你还是先说事儿吧。你的这份爱太沉重，我不知道自己能不能配得上他。”白秀倒是没有责怪赵浩，反而满脸欣慰的看着他：“浩儿长大了呀，娘之前还担心你浪费了满腹才华。”却没想到，荒国文坛备受攻击之时，第一个挺身而出的竟然是你，赵浩。白秀越说越兴奋，京都之中，人人都说我儿子是纨绔。但你看看现在，浩儿，你振臂一呼，就有上万百姓挺身而出。你那句话怎么说的来着？这些人嘴上说着不要，身体却比谁都老实。赵浩被夸得浑身不得劲儿，连连摆手道：“哪里哪里，还是娘教的好。”不不不，娘也就念过那几本书，怎么可能教的好？白秀瞅着自己的儿子，真是越瞅越满意，所以娘花重金给你请了几个别国的先生，虽然他们文采未必比你强。但掌握的东西总比你多一些，这几天你就先别出去了，好好在家念书学习便可。赵浩猛了，好家伙，搁这儿等着我呢！他当即神色一凛，我堂堂荒国文脉的守护者，还需要其他人来教我？黑脸汉也小声附和了一句：“是啊，我浩儿文采天下无敌，需要别人来教。”父子俩对视了一眼，都是有些感动。闭嘴！白秀弯了黑脸汉一眼，见后者缩了缩脖子，这才看向赵浩，继续说道：“浩，娘知道你狂，不过你也得想想啊，中秋快到了，齐国的使团还没走。”别国的商队也有来做生意的，就你昨天说的那些话，是让咱们荒国百姓激动了不假。但让别国文人听到，能轻饶得了你？光是今天早上，就有不少文人上门找你斗诗来了。娘不是不相信你的文采，但如果不学新东西的话，斗得赢一次，斗得赢两次，难道每次都能斗赢吗？所以干脆这几天都不要出门了，让先生们给你恶补一阵子。到时候兵来将挡，水来土掩。你说怎么样？看着他这副苦口婆心的样子，赵浩心中不由有些触动。有一说一，白秀虽然有些鸡娃教育，但理念还是没错的。整个镇国府里，好像只有他一个人在认认真真的教育儿子。老爷子和黑脸汉完全就是拖后腿的存在。只是我后面几天可是有大事要忙，哪有功夫跟那些所谓的先生们学习？赵浩轻蔑一笑：“娘，你就放心吧。若真是别国的大儒来了，我或许还会正眼看他们几眼。就凭现在咱们荒国境内的这些，临近中秋不跟家人团聚，还搁别国做生意搞钱的，他们家一起都不配给我舔脚。”白秀听他这么说话，顿时气急：“你，你这死孩子！”他瞪向黑脸汉：“刚才你怎么给我保证的？”你快点说几句啊！黑脸汉吭哧了几声，看向赵浩，劝道：“浩，钱我们都花了，先生们都已经在路上了，总不能浪费钱啊！”白秀满意的点了点头。关键时刻，黑脸汉还是靠谱的。赵浩则是瞪大了眼睛，眼神之中满是奇疮。难道这个当爹的都靠不住了吗？黑脸汉被瞅着有些不自在，继续补充道：“主要是人都请来了，在拒之门外有点不太好。我的意思是把他们请来，白吃白喝供着就行。”呵呵，教我的儿子，他们配吗？爹，你说的有道理啊！赵浩连忙附和。心中大为感动，你可以永远相信黑脸汉。白秀则是拧起了眉毛，你们俩跟我搁这儿。话音未落，门房老韩急匆匆地跑了过来。老爷，夫人，先生已经在门外了。白秀微微皱眉，有些疑惑道：“我不是说他们过来以后直接请进来就行吗？”韩建峰有些为难，他们说：“奶油请先生让一个门房去请的。”这下一家三口脸色全都沉了下来。诚然，对待先生，无论身份高低，都要恭恭敬敬的。即便是皇帝，对待太子太傅的时候，也不能颐指气使，不然就是有失礼节。但问题是，黑脸汉啐了一口：“娘的，给他们脸了！我们花了一千斤，还是用我们自己家的马车把他们接过来，还白起谱了。一千斤。”赵浩也是骂骂咧咧的：“老子好几首诗都到不了这个价格，他们也配？”听父子俩骂的这么难听，白秀却出气的没有反驳，自己这回花重金还是用的老赵家自用的马车，已经可以说是礼节做足了。如果这些人在各自国家真是名声赫赫的大儒，我们亲自出门迎接，当然没有问题。问题是，你们真就是普通先生啊？学问最高的一个。不过也就是一个器官从商的举人而已，连进士都不是，还真指望我们把你当贵宾供起来，在府外摆谱怎么想的？赵浩偷偷瞥了白秀一眼，心中已经有了谱，拱火道：“爹，咱家哪来的一千金？咱们镇国府的钱不是全捐出去当抚恤金了吗？该不会是从聘礼里面拿的吧？”黑脸汉愤慨不已：“咱们老赵家干得出那种事情吗？这一千金都是你娘攒下来的私房钱啊！”赵浩顿时大怒：“什么？我娘辛辛苦苦攒了这么多年的私房钱，竟然全被这些目中无人的狗东西骗走了？娘的！”找他们算账去！黑脸汉也是怒气上头，算账去！父子俩对视了一眼，当即就怒气冲冲的朝外面走去，边走边骂骂咧咧道：“门房怎么了？门房也是人。”
，门房就低，他们这些酸腐老东西一等了。韩剑锋瞅着父子俩气势汹汹的背影，脸色不由有些复杂。镇国府门外，一辆马车伫立在门外，马车前面则是站着三个人，正静静的站着，丝毫没有挪脚的意思。三人年龄各异，最年轻的那个头发将将花白，约莫五十岁左右；最老的那个则是头发雪白，估计年龄比镇国公都大。围观的人皆是窃窃私语。这辆马车好像是皇上赐给镇国公的马车吧？这三个老头什么身份，竟然值得用这个马车来接？这三人的气质。有些像读书人，我在京都好像没听说过有这种人物。我刚才听人说，这些人都是别国有名望的读书人。你看他们身后的小年轻，好像就是他们的学生。听着众人议论，三位老者岿然不动，神情却都是有些不耐烦。一开始，镇国府的人过来请，他们都还是很高兴的。他们来到荒国，本来只是散散心，见识一下异国风情，顺便处理一下家族的生意。毕竟，虽然荒国还是有一些奇奇怪怪的香料原材料的，荒国人加工香料的工艺落后，刚好能够低价买走，回国制成香料，高价卖出去。现在已经有不少商人察觉到里面的商机了，所以来荒国进货的人越来越多，原材料也水涨船高，得趁着这几年赶紧占据市场。他们虽然在各自家族的地位都算不上特别高，但在外派出来的这部分还是受尽尊崇的，很多事情都不用亲自处理，反而闲得很。恰好遇到镇国府过来请先生，而且十天就三百多斤，相当于他们很长时间的利润了，随随便便指点一下就能赚取天价外快，何乐而不为呢？况且要教的学生还是在荒国声名鹊起的赵浩，虽然他的诗词都是些情情爱爱，但文采的确惊人，若是经过自己的教导以后成了才。那可是青史留名的大好事，而且荒国公认的才子还要拜我们为师，这不明摆着荒国不如我们吗？所以他们一口答应了这件事情。只是没想到，听说了这件事情，不少族里甚至别国的年轻人就跑了过来了，给他们讲了讲赵浩昨天晚上的光荣事迹。他们顿时怒了：大荒日天，文采无边，才华惊世，碾压中原，狂妄，何等狂妄！你们荒国才建国多少年，把蛮夷的帽子脱了吗？才刚刚和齐国比了几首诗，就觉得自己能与五国比肩了。还碾压中原，就凭你一个只会给女人写诗的纨绔。所谓的大荒文脉，不过是木猴儿惯罢了。你今天敢喊出这个口号，明天是不是就敢骑在我们的头上出宫？这几个先生无一例外，都是十分生气。但毕竟钱都收了，这一趟镇国府无论如何都是要来的。至于能不能把我们请进去，就看镇国府的诚意了。方先生，你可一定得为我们齐国出气啊！富贵站在为首的那个老者身后，无比愤慨地说道：“昨天晚上他受伤很重，不过有真气调理，再加上上好的跌打药。”现在已经恢复的差不多了，可即便如此，鼻梁上还是有一片淤青。他面前的老者名叫方逸如，出身于晋国的书香世家。方逸如的祖父曾经当过皇帝的太傅，到这一代虽然没有出什么特别惊艳的文人，但索性从商成果卓著，所以仍然在晋国享有不低的地位。虽说方逸如本人只是个秀才，但大家都说他是被家业所累，所以才无心于功名，地位远远比普通的秀才高。况且现在可是在荒国，晋国的秀才怎么不得相当于荒国的进士？方逸如微微一笑，放心，我们中原五国同气连枝。如此狂生，我岂能容他放肆？虽然他跟富贵一个是晋国人，一个是齐国人，而且才刚刚相识不久，但这种关头却亲得跟一家人一样。话音刚落，镇国府的大门就发出吱呀一声，众人定睛一看，发现一家三口都出来了。黑脸汉龙行虎步，直接走到三人面前，挺拔雄壮的身躯，威猛逼人的气势，让三个读书人齐齐向后退了一步。神武大将军的气场，可不是他们区区读书人能够抵挡得住的。你们，黑脸汉声音寒怒，但话才刚说一半，便感觉到腰间传来的剧痛，连忙向后退了一步。转头一看，发现白秀一脸嗔怒的瞪自己了一眼。白秀脸上浮起客套的笑容，眼神却是不喜不悲，看向三人说道：“几位先生远道而来，实在辛苦，却又为何立于门前而不入？”三个老人对视了一眼，最终方一如上前了一步。虽然他的功名不是最高的，但综合起来，方家地位最高，而且晋国文坛是能够与齐国比肩的存在，由他出面最为合适。方一如双臂抱于胸前，神情傲然道：“人继子孙贤，而不敬其师，犹豫养身而反损其衣食也。”白秀闻言，不由皱起了眉头。围观的荒国百姓看到这幕场景，也是窃窃私语了起来。看这老头的态度，好像有点不太对劲啊。就是，镇国府把他请过来，是给他们脸了，摆出一副高高在上的样子给谁看啊？话说他说的这一串是啥意思啊？没听懂，反正不是什么好话。听到这些话，富贵不由嗤笑一声：“你们荒国人都不读书吗？”这句话的意思就是，你们想让子孙有所作为，却不重视老师的作用，就好比保养自己的身体，但又不穿衣服不吃饭一样。听到这些话，百姓皆是对富贵怒目而视。放屁！镇国公把自己的马车都派出去接先生了，怎么就不尊师重道了？给你们脸了！这仨老头要真有大学问，为什么不在你们自己的国家当官？就是，都沦落到我们荒国做生意了，还搁这摆什么谱呢？我认识这个狗东西，你昨天不是在青楼软了吗？怎么现在又硬起来了？富贵面色一变，你们才放屁！你们才放屁！那些年轻文人见势不妙，纷纷声援富贵。一时间，镇国府门前无比闹腾。方逸如则是神情冷峻，摆着架势，居高临下的看着白秀。大有一副白秀不给出合理的解释，就休想把他们请进府当老师的架势。白秀眉头微蹙，没想到这些人收了钱，竟然还如此摆谱，上来就直接指责自己不尊师重道了。是
，荒国向来被中原五国视作蛮夷，但你们几个又是什么东西？白秀忽然感觉肩膀上搭上了一只温暖厚实的手，黑脸汉的声音就在耳边响起：“对付这种狗东西，无需跟他们讲理。”关门，放号，赵浩。他瞅着人群星号星号火的富贵，心中微微有些感动。不愧是富贵哥，真是从来没让我失望过。这货昨天明明听到了手如柔蹄，肤若凝脂，却还是暗中搞事情，搞得四国文人都以为自己猜进了，摆明了想看两败俱伤。只可惜，这如意算盘打得实在太早了些。这一波文化歧视，对赵浩这个满世界找机会拱火蹭热度的营销号来说，简直就是神助攻。富贵哥，永远低神。他撸起袖子，径直朝方一如走去。方一如向后退了几步，你想干什么？啪！一个耳光直接落在他的脸上，一时间所有人都懵了，就连黑脸汉都懵了。他知道赵浩喜欢对人，却真没想到赵浩竟然光天化日之下动手打老头，爽啊！这个耳光一点也不疼，但却特别响。方一如只觉神情一阵恍惚，整个世界仿佛只剩下赵浩的声音在回荡。你们要是给皇上当老师，是不是还得让皇上跑到宫门口背你们进去，还说我们不尊重老师？你们尊重钱吗？十天一千金，请你们过来，就是让你们过来摆谱的。师没做过几手，七老八十了，还是个秀才。我要是你，早就把脑袋埋茅坑里溺死了。吃了七八十年饭，脑子一点没长，全场脸上了。众人，所有人都懵了。熟悉他的人都知道，这个纨绔绝对生气了。毕竟整个荒国万万人，赵浩认脾气第一，就没人敢认脾气第二。想我堂堂日天哥，什么时候在外人面前受过委屈？最近的一件事就是昨晚那次，什么荒国权贵之子，什么有国文人，敢惹我，全部给你们揍一顿。今天被这些所谓的先生欺负上门，他怎么可能会忍？只不过他们谁都没有想到，赵浩竟然连老头都敢打，而且丝毫不给面子，骂的那叫一个有理有据，呕、哦、哑招渣难为听啊！白秀也听乐了，瞅向黑脸汉，发现这家伙高兴的嘴角都裂开了。吾儿大才，说得好啊！一时间，镇国府外鸦雀无声。方一如一脸茫然，眨了好几次眼睛，才反应过来发生了什么。这一巴掌不疼，但是出奇的响，奇耻大辱，奇耻大辱啊！他哪里经历过这个？当即双眼睁大，恶狠狠地盯着赵浩，呼哧呼哧喘着粗气：“你竟敢打老夫！你竟敢打老夫！”赵浩呵呵一笑：“我打过的人多了，怎么打你难道还要写申请吗？”方一如脸上火辣辣的疼，心中更是怒火中烧，只想出手废掉这个纨绔。只可惜赵无敌就在旁边站着，而且这是在镇国府门口，只要他敢对赵浩出手。必将死无葬身之地，不能打，那就只能骂了。他声音凄厉，指着白秀和黑脸汉：“这就是你们荒国的对待师长的方式吗？”果然是一群未开化的蛮夷，别以为攀上了齐国就能把自己当人看了。如此粗鄙无礼，跟那些异族猴子有什么区别？话音还没落，他脸上就又挨了一耳光。这回不是赵浩打的，而是黑脸汉打的。放你娘的什么屁呢？若不是我大荒国驱逐异族，你们现在还得日夜防着他们流窜呢。我们从异族手里争回来了土地，你们把我们当异族，哪来的这么大的脸？我们跟中原五国一样。都是大汉移民，你凭什么觉得自己高人一等？他这一耳光跟赵浩打的还不一样，赵浩打的只想不疼，他打的又疼又想。方一如的那张老脸瞬间肿胀的老高，晕头转向的半跪在地上，连着吐了好几口血水，每吐一口都会响起牙齿落地的声音。他身后的那些年轻人都惊呆了，他们都没有想到赵无敌竟然比赵浩还狠。周围的荒国百姓心里面无比舒坦，这人是不是有脑疾？当着神武大将军的面说我们荒国是蛮夷，看我们神武大将军每天乐呵呵的。真当他是随便欺负的老实人了？神武大将军最恨别人说我们荒国人是蛮夷了。废话，辛辛苦苦把异族赶走，结果被人这么说，我听得都快气死了。这些读书人真是把脑袋读坏了吧？什么话都说得出口，简直就是找死。黑脸汉却丝毫不解气，又向前走了一步。这下，另外两位先生也忍不住了，连忙上前阻拦：“将军，使不得，使不得，使不得，屁的使不得！允许他骂我们，不允许我打他，这是什么道理？”黑脸汉骂骂咧咧，又想继续动手，却被一双手扯住了。白秀无奈道：“家门口死人不吉利。”黑脸汉哼了一声，一口唾沫吐在了方一如面前，推：“老狗，饶你一命！”方一如吐了几口血，昏厥的冲动终于减弱了一些，却是更多的愤怒涌上心头。老夫说错了吗？是你们求着老夫来当老师，怠慢师了也就算了，这黄口小儿却还敢喊口号，贬低我们中原五国的文人，如此狂妄的纨绔，谁愿意教他？赵浩瞅着他嘴巴漏风、还嘴硬的样子，有些无语：“你哪来的自信，也敢大言不惭给我当老师？你有过何等功名？你写过什么诗词文章？我们请你。”不过是想了解一下晋国的风土文化，真当自己是当时大儒了？没有大儒的学识，架子却学了十成十。你要真想有那个风骨，给你钱倒是别接啊！亏你还是个商人，难道不知道接了钱就得笑着做生意的道理？钱你拿了，还想过来当祖宗？我赵日天今年刚到十八，做诗上百首，凭你这老狗也想当我老师？方一如被气得浑身发抖，指着赵浩，嘴巴哆哆嗦嗦：“你你！”这下另外两个先生也看不下去了，当即出言呵斥：“赵浩，你也太狂妄了！”不要觉得自己写了两首诗词就目中无人了。方先生可是晋国德高望重的先生，岂容你出言诋毁？赵浩嘿嘿一笑，我说几句实话就是出言诋毁。
。你说他德高，我却只看到了自恃才高，倚老卖老，以出身论尊卑，还拿钱不办事。你说他望重，我只看到他满身铜锈，躲在我们这个蛮夷之地捞钱。所谓的德高望重，难道是能够靠嘴说出来的吗？这一番话说的两个老头哑口无言，几国的年轻人也被说得面红耳赤，却找不到任何反驳的话语。如果真的德高望重，方逸如又怎么可能被家族发配到荒国？黑脸汉也是振奋不已，本想说两句有气势的话，但憋了好一会儿。最终还是憋出了那四个熟悉的字：“吾儿大才。”赵浩冲自己的粉丝微笑示意，随即喝道：“老杨何在？”话音刚落，便有一道身影从墙头落下。老杨微微欠身：“公子来了。”赵浩冷笑一声：“你去书房把我之前做的诗都拿过来。”是。老杨轻轻应了一声，随即便一跃而起，消失在了墙头。只过了三息的时间，便抱着一叠厚厚的纸跳了出来。赵浩接过，便走到方逸如的面前，晃了晃手上的纸张：“我让你数数，这究竟是多少首？”方逸如脸色无比精彩，不过还是嘴硬道。以往就算做了再多手又怎么样？黄头小儿，你敢跟老夫斗诗吗？切！赵浩怜悯的看他了一眼，若是过往一切都不算数的话，你又为何拿着那区区晋国秀才之名到处招摇？若过往一切都不算数的话，那岂不意味着众生平等？你跟表杂又有什么区别？方逸如怒极，你！赵浩直接打断他，想跟我斗诗可以，但你至少证明你跟我有同等的水平。这些诗词我会贴在镇国府墙上，方大秀才放心，每一首诗词旁边我都会贴一张白纸。只要你能做出或者做出过一首相近质量的诗，便把它填在空白处。等你什么时候填满了，我就什么时候跟你斗诗。我给你一百天的时间，填满之前休想离开我荒国京都。若是一百天填不满，我要你跪在镇国府的门前喊“荒国文坛无敌”。你莫要心存侥幸，我们镇国府有这个实力。方逸如看着赵浩手中厚厚的一叠，不由有点小腿发软。这么多诗，你让我一百天内填满？他敢来镇国府当老师，自然还是有点水平的。刚才敢跟赵浩斗诗，手里自然也存着几首得意的诗词。任他赵浩再有才学，又怎么样？难道短短时间连做几首诗都能比我的诗好？他算盘打得很响，却没想到赵浩一眼就识破了他的想法。一百多首诗，这得多长时间才能做出来啊？方逸如要疯了，他正准备说什么，却看到黑脸汉又走了过来。你，你想干什么？方逸如躲在了其他两位先生身后，生怕黑脸汉再次动手打人。黑脸汉跟看傻子一样看着他，干什么？退钱啊？我们请你过来当先生，结果你啥也没教，就知道摆谱了。咋？这一千金你就觉得是你们的了？方逸如，砰！镇国府的大门关上了，马车也被牵走了，荒国的百姓也是笑呵呵的散开了，只留下一众中原五国的人愣在原地，奇耻大辱啊！方逸如站在原地，身体剧烈的颤抖着，其他人也是面面相觑。他们原想着趁着这个机会打压一下赵浩嚣张的气焰，若是能打压一下荒国文坛，那更是再好不过。却没想到，竟然被一个黄口小儿骂得哑口无言，连头都抬不起来。打，但不过；骂，骂不过。就连钱。另外两个先生摸了一下空空的口袋，不由苦笑出声：三百斤。虽然也不是特别多，但相比于付出的劳务，已经算是天价了。方先生，那我们就先走了。方先生，你好好休养。说罢，两人就准备离开，却不料方逸如厉声喝道：“慢着！”他的声音十分严厉，可是形象鼻青脸肿的，说话还有些漏风，这一声怎么听怎么滑稽。两人对视了一眼，只好转过身来，想听听方逸如究竟想说什么。方先生有何见教？大家都是来做生意的，彼此都给一个面子。但如果方逸如想拉着他们作死，那就不奉陪了。毕竟……刚才提到蛮夷的时候，赵无敌有多疯魔，他们都看到了。只不过这是在镇国府前，他不想动用真气。若真把他惹毛了，当街杀人都未尝不可能。方逸如冷哼一声：“你真当这两耳光只打在老夫一个人的脸上了？”这众人皆有些迟疑。如果真的是这样，现在镇国府门前就不会聚集这么多人了。昨天晚上的游行，对于荒国百姓来说，自然是无比振奋，但却让他们感受到了一些慌张。这些蛮夷以前不都挺自卑的吗？方逸如脸颊肿胀，眼神之中却满是威胁的意味。他指着贴满墙壁的诗词，你们可知道，如果一百天内填不满这些，对于我们中原五国意味着什么？众人面面相觑，意味着什么？赵浩一个纨绔，当众打了晋国一个秀才的脸，而且贴了满墙的诗词。若是填不满，岂不是证明荒国已经成为中原五国都难以比肩的文化大国？方逸如继续说道：“你们都不傻，都明白，荒国已经成长，为了能与中原五国比肩的庞然大物，只从军力来说，已经隐隐超过了其位。但我们依旧不慌，为什么？就是因为他们是蛮夷，就算攻下我们一城两城，我们也能够随时夺回来。”因为我们的百姓根本就不认他们，但现在呢？齐国这个软骨头派了一群废物，把荒国的文人抬了起来。现在赵浩又骑在我们头上出宫，若这要都不反抗的话，荒国以后继续扩张。只要荒国一日不灭，我们就一日被钉在耻辱柱上下不来。你们懂吗？说完这一番话，方逸如又吐了一口血水，在嘴里鼓捣了一阵，又抠出了一颗断牙，顿时双眼中的愤怒更甚了。他为什么要出头？而且是这般看起来自不量力的出头，就是因为荒国是中原每一个国家的隐忧。如果这一波被自己带头打压下去了，那自己的地位也会节节攀升，何苦在这穷乡僻壤做生意？可没想到，赵家父子竟然如此粗鲁。本想借四国文人的势力成全自己的名望，却不曾想一百多首诗词全都砸到了自己脸上。
，血亏！众人面面相觑。一个楚国人说道：“方先生放心吧，我们一定尽力。这一百首诗，别说一百天，我们三天之内就能给它填满。”对，三天就填满。我看这些荒国蛮夷还有什么话要说，到时候再把赵浩叫出来，狠狠踩一通。昨晚有人找他斗诗，他没应；今天咱们找他斗诗，他吃老本。他这明明就是才尽心虚了。到时候我们一起揭开荒国的遮羞布。妙极，妙极！正好过几天，我们燕国有一位名士要来这边祭祖。到时我把他请过来。方一如这才神色稍缓，缓缓松了一口气，冲镇国府投向了一个怨毒的眼神，便转身离开。结果刚转身，不小心撞到了富贵一下，他怒不可遏，一口带血的唾沫吐在了富贵的脸上。呸！齐国的废物！富贵，刚才还中原五国同气连枝了，怎么一连我们就变成齐国的废物了？镇国府内，白秀有些自责，都怪我太急了，都没有打听好他们的人品，就冒冒失失的去请人了，结果闹成了这个下场。黑脸汉叹了口气，其实听说这些别国文人在门外摆架子的时候。他也挺想抱怨白秀一通的，毕竟刚才吃早饭的时候，白秀在家庭教育上狠狠地指责他了一番，所以他才不得不在这件事情上妥协。从结果看，白秀自然是没做对，但黑脸汉一点都不想抱怨他，如果不是嘴笨，甚至还想哄哄他。谁家的媳妇谁来疼？但问题是咋哄啊？他瞅向了赵浩，赵浩嘿嘿一笑，这下场也挺好的呀。白秀啐了一口，既让别人看笑话了，下场哪里好了？赵浩问道：“你的钱呢？回来了吗？”白秀拍了拍沉甸甸的荷包，有些不明所以：“回来了呀。”你不都看到了吗？那耳耳光的是谁？是我们一家三口吗？不是啊。那被人指指点点的又是谁？是我们一家三口吗？不是啊。那想要斗诗又没资格斗，结果颜面尽失的又是谁？赵浩咧开嘴笑了。你说我们钱没丢，面子也没丢，被人看笑话的也不是我们，这下场还不好？白秀有些迷迷糊糊的，说的有道理啊。黑脸汉搂着自己媳妇的肩膀，哈哈大笑。行了行了，有我们也来保护，怎么可能让你吃亏？不过以后你也别瞎胡忙了，浩儿的文采就是天下第一。没人有资格教他。白秀瞪了他一眼，你还教训起我来了。虽然嘴上抱怨，但眼神中的暖意是藏不住的。黑脸汉则是又哄了一会儿媳妇，俩人就回屋了。赵浩则是看了看时间，感觉时辰也差不多了，直接出了镇国府。刚出门就感觉好几道目光落在了自己身上，他不由微微一笑。对于白秀的各种鸡娃以及请家教老师的操作，他早已经习惯了，最多提起来有点烦而已。没想到这回竟然帮自己了一个大忙。他瞅了一眼正在朝墙上胡指的下人，心中微微有些兴奋，只希望中原五国的文人能够给力点。赶紧把这一面墙填满，然后咄咄逼人，火拱的越大越好。老杨，公子，新月茶楼那边怎么样？已经预定好了，就等你去交钱了。行，那跟我走。两人风风火火的朝新月茶楼的方向赶去。新月茶楼处于京都最繁华的地段，如果说皇宫是一环的话，这里就处于京都的二环。这一圈除了东市和王公贵族的府宅，就只剩下了高端消费场所，不然也对不起一个月一千斤的租金。茶楼门外杵着一个不苟言笑的中年人，看到赵浩过来，就急忙迎了上来，态度恭敬道：“浩爷。”您来了，这个人赵浩认识。皇家在京都有不少只租不卖的地皮，都是由这位张管事处理。他跟张管事有过几面之缘，属于见过但是不熟的范围。张管事，你先带我看看吧。好嘞。接着张管事便带着赵浩在新月茶楼逛了一圈，一边逛一边介绍。这个茶楼总共有两个楼体，朝向大陆那一面与其他的高端茶楼并无二致。另一座楼体则是半露天的拱形建筑，正对内呈河而建。河上建了两座桥，桥上各有几间精致的包厢。桥对岸则是一片比较高的地形，拢在一起就跟大剧院一般。这也是赵浩相中他的点，有着地形优势，生意不好天理难容。一句话来概括，贵的东西除了贵，没有任何缺陷。浩爷，您可满意？自然是满意的，直接签字画押吧。赵浩没有跟张管事浪费太多的唇舌，毕竟他只是皇室产业工具人，不管做什么事情都是一板一眼的，跟他开车都嫌费油。张管事闻言，便从怀里处于一叠厚厚的合同。浩爷过目，我先瞅瞅。赵浩粗略的看了一眼，看到价格的时候，不由挑了挑眉。好家伙，竟然直接降到了一个月五百斤。新月茶楼可是整个京城的楼王，掌握他定价权的只有皇帝江征一人。这个韭菜农怎么忽然之间这么大方了、啊？难不成是心疼未来女婿的钱？他瞥了一眼张管事，总感觉这老兄弟好像在等什么。这老兄弟指定是带着任务来的。一个想法在他心中萌生，便微微一笑，直接在两份合同上签了名字，摁了手印，然后把一袋金子推了过去。张管事，赵浩，两个人，你望着我，我望着你，都没有说话。过了一会儿，张管事终于忍不住了，浩爷。您这就签了，啊！赵浩一脸莫名其妙，你带合同过来不就是为了让我签吗？张管事有点懵，这回答真是一点毛病都没有，但他还是感觉有些不对，终于还是问道：“您就不想问问，为什么租金忽然降到这么低吗？”赵浩更莫名巧妙了，从小皇上就宠我，现在更是我老丈人，老丈人给女婿降租不应该吗？哎，好像是没什么不应该的，但你这么说，我话题引导不下去啊！这纨绔怎么一点都不懂我说话的艺术性？张管事揉了揉脑袋，便粗暴地引出了话题。皇上托我给您带个话，赵浩下意识问道：“太君说什么？”啊！张管事愣了一下。赵。
。赵浩拍了一下自己的嘴，皇上说什么？张管事躬了躬身子，皇上说：如今荒国局势微妙，若是文坛崛起，能够比肩中原五国，那意义不下于攻下十座城池。浩爷，您是功勋之后，安阳公主的驸马，更是大荒文曲星，所以皇上对您寄予厚望，请您务必守住荒国文脉。啊，这，这么一大串前缀。难道就是传说中的甜蜜暴击吗？不愧是江征，竟然对自己力气而吹捧几句就飘的人设这么了解，而且吃定自己打白宫了。他当即无比振奋道：“这么说，我也要当英雄了。”张管事哑然失笑，心想：不亏是荒国第一纨绔，果然夸几句就飘，便继续说道：“所以皇上希望您这些天还是别逛青楼了，影响好不好暂且不提，多在家做几首诗词，写几个戏本，也好应付四国文人。”哎，皇上这么关心我，连我做戏本的事情都知道了。赵浩神色有些得意，不过也是。不关心我这个女婿，还能关心谁呢？不知道我在做戏本，又怎么可能给我降价？张管事，不亏是赵浩，不管到哪都要彰显一下皇帝对他的宠爱。他轻轻咳嗽了一下，这么说，浩爷您是答应了？自然，自然。赵浩满口答应。荒国是我老丈人的荒国，荒国文坛的脸面就是我老丈人的脸面，别人要来打，我能同意吗？还真别说，这些天我还真的做了几个戏本。哦，张管事眼睛一亮，今天早上曹公公赶过来交代的时候，还特意提了一句赵浩做的戏本不错，他还真想听一听。浩爷，不知我可否有心一听？那是自然。不知这戏本叫什么名字？十八摸。嗯。张管事愣了一下，怎么跟我听到的名字不一样？我唱给你听啊。赵浩就跟见了知音一样兴奋，当即清了清嗓子唱道：“伸哪一压手，摸呀一压子，摸到阿子头上边，哦哪爱哟，阿子头上桂花香，这呀个狼哦，哪爱哟，这哪爱哟。”张管事听得脸色发青，听到第十七摸的时候，终于忍不住了。浩爷，可不行这么摸啊！你这十八摸，怕是保护不了你老丈人的颜面，不给他盘出包浆就不错了。赵浩眉头一拧，张管事觉得我唱的不好听。张管事连连摇头，擦着鬓角的汗道：“没有没有，只只是浩爷，这戏词文文采斐然，只不过行文太过超前，中原五国的欣赏水平恐怕还很难达到这种高度。您，您看能不能做一首别的？”哎，赵浩叹了一口气，若是能做出诗词，谁又会想写戏文呢？可是张管事，你不懂我们诗人，尤其像我这种婉约派诗人，灵感就是来源于富足的生活和女人。现在我心中有了公主。别的女人在我眼中都是庸脂俗粉，偏偏又租了新月茶楼，已然是负债累累，心力交瘁之下，哪里还能做出诗词？倒是戏本这种能赚钱的东西，灵感源源不断，你说奇怪不？张管事，赵浩情真意切道：“真的不是我不想做事报国，要不张管事去问问皇上，能不能把租金全免了？如果能再补贴点就更好了。当然不补贴也行，虽然最近诗词状态欠佳，但我感觉区区四国文人，我的十八摸也能一战。等我的人来了，我就带着他们好好排练一下子。”呵呵。意义不下于攻下十座城池，那你倒是给我发十座城池的工资啊！虽然赵浩本来就想着跟四国文人干一干，但江征让自己白打工的意思实在太明显。我赵浩是那种被人白嫖的人吗？你都自己送上门的，不白嫖一下乡话吗？张管事也不淡定了，当即站起身说道：“我这就回去请示一下皇上，我送你，请，请。”赵浩将张管事送出门，望着他离去的背影，不由露出得意的笑容，却没想到一回头，刚好看到一张愠怒愤懑的俏脸。许灵韵眼眶发红，银牙紧咬：“赵公子。”你买下我们清月班，就是为了给你唱这种东西吗？清月班的其他人也是目瞪口呆的看着赵浩。赵浩，赵浩真的无语了，这特娘的也能被抓包？他瞅了一眼，清月班的人已经整整齐齐的在门口站着了，宁婉离也站在许灵韵旁边，正幸灾乐祸的看着自己。他不由咧了咧嘴，你们什么时候到的？怎么不进去？许灵韵俏脸冰寒，我们早就到了，见你们在里面谈正事，就不打算进去打扰。没想到竟然听到赵公子唱了如此一出好戏。赵公子，你我昨晚虽是口头约定。但我许灵韵不是言而无信的人，不过你的大作恕我不能唱了，你报官也好，私下泄愤也罢，我许灵韵全都接着，还请你不要为难清月班的其他人。赵浩，他有些头疼，心想这些艺术家怎么就这么轴，这么较真呢？第二颗文心旁边，代表许灵韵的那颗心子也开始急剧转黑，他嘴角抽了抽，难道许班主听不出来，我这是在跟皇上哭穷卖惨吗？这十八摸要是唱出去，你们不嫌丢人，我还嫌丢人呢。嗯，许灵韵半信半疑的看着他，赵公子说的是真的。看着赵浩的真诚的眼神，他又感觉说这句话有些伤感情，便拱了拱手。刚才说话多有冒犯，还请赵公子见谅。不过也请赵公子今日说的话，那是自然。赵浩瞅了一眼代表许灵玉那颗瞬间由黑变纯白的心子，不由感觉有些好笑。也不知道是他太单纯，还是太拧巴，这么快由白变黑，又由黑变白的心子，还真是头一次见。这个人还是挺有意思的。他笑了笑，便直接把女驸马的戏本塞到了许灵玉手中。以后清月班用的戏本，至少都是这个层次的。嗯，许灵玉重重点了点头。随即便认真翻看起来，刚翻了几页，便看得眼中异彩连连。他可以确定，赵浩对戏剧的研究并没有那么深，因为这个本子里面很多细节的东西都没有补全，除了唱词外，就只有大致的出场顺序和站位。但这唱词实在是太精彩了，精彩到只看唱词就能脑补出整一台戏全貌的地步。
。从冯素贞与李兆廷相爱时的美好，到为了拆散他们父母诬告李兆廷的愤懑，再到女扮男装考取状元的英姿，再到被召为驸马，冒着杀头的罪名找皇帝坦白的勇气，赵浩给出的唱词将这一幕幕都细腻的阐述了出来，根本不用其他的赘述。如何？赵浩微笑着问道。啊，赵班主大才，徐凌韵这才如梦方醒，连忙看向清月班的其他人，赶紧把东西归置好，咱们尽快排练。赵浩，呵，女人。都是些川剧变脸的王者，生你气的时候喊你赵公子，被你哄开心了就喊你赵班主。很快，许灵韵便张罗着清月班的人收拾东西了。宁婉离则是饶有兴趣的看向赵浩，赵公子向皇帝讨钱的方式当真别致，婉离佩服佩服。越跟赵浩接触，他就越觉得赵浩是装的。这人虽然行事飘忽无常，但如果套用自己推出来的那套逻辑，赵浩行事其实目的十分明确，而且往往能够达到他想要的结果。赵浩则是瞥了他一眼，真是我干的啥事，你都喜欢脑补完再佩服。我现在要去八八八。你要不要通过形状来分析一下我这么拉的生意啊？宁婉离，他越做这种低俗的比喻，宁婉离就越相信自己的判断。可实在的证据他一个都找不到，而且这话他也实在不知道该怎么接。赵浩鄙夷的看他了一眼，公主你怎么脑补是你自己的事情，但你这刚在背后捅了刀，就一面跟我笑呵呵的，是不是太过分了？宁婉离面色一变，什么意思？赵公子何出此言？赵浩哼了一声，今天早上富贵撺掇四国文人去我镇国府上大放厥词，你身为齐国公主该不会不知道吧？他竟如此大胆！宁婉离俏脸上露出一抹怒意。赵公子，今日上午我一直在清月班，的确不知道富贵做出了这种事，我这就严正处罚他，给你一个满意的交代。说罢，便冲赵浩拱了拱手，快步离开了星月茶楼。看着宁婉离的背影，赵浩若有所思，心想：这宁婉离虽然有些狗皮膏药的属性，但不得不说，眼光毒辣。若是手段再狠一点，回到齐国以后，未必不能突破重重桎梏，以女子之身登上帝位。就看看他怎么处理富贵了。如果合理的话，以后说不定真有合作的机会。当然，现在自己自身难保，还是低调点比较好。清月般的表现让赵浩分外欣喜，说是全员戏池一点都不为过。胡乱把家伙事搬进去，一伙人就迫不及待的开始了排练。加上赵浩不专业的指点，竟然只用了一个时辰，就把第一场排练的像模像样了。这不得不归功于许灵韵强大的功底，他对青衣和花旦两种唱腔极其擅长，有些接近于前世的成派唱法。不过这世界戏剧还处于开荒状态，根本无所谓成派没派。假以时日，甚至还会有一个许派。青班的其他成员也皆是不差。一个个热情高涨，看情况应该要排练一天了。许班主，跟我来一下。赵浩冲许灵韵招了招手，排练归排练，该交代的事情还是要交代的。来到厢房之中，赵浩推给他了一叠合同以及一袋金子。许班主，这里是五百五十金，五百金是买下清月班的，具体怎么分配你说了算。五十金是兄弟们一年的工钱和吃穿用度，想必也是够的。你们只管排练，其他事情有人处理。那就辛苦赵班主了。许灵韵浏览了一下合同，爽快的签字画押，同时将钱袋接了过来。他下意识的朝外看了一眼。一副着急排练的样子，还真是个戏痴。赵浩笑了笑，许班主别急，我这里还有一个十分重的任务要交给你。许灵韵认真道：“赵班主，请讲，只要我能做到，必定尽力而为。”赵浩点点头，过些天我会搞一个大动作。我这里有一首曲子，想要请许班主唱，不过只有词，不知道你能不能谱出曲来。我可以试试。许灵韵郑重的点了点头。赵浩微微一笑，便执笔在上好的宣纸上写下了一行行华丽隽永的大字。看到内容后，许灵韵美眸眸的睁大，声音因为激动而不停颤抖：“赵，赵班主。”我真的能唱这首曲子吗？赵浩离开星月茶楼，就直接去孟府和周府叫人了。他找卧龙凤雏两人，自然是为了星月茶楼的事情。虽然这两兄弟几乎没干过什么正事儿，但这几年来到处吃喝玩乐，早已经将京都各种高端消费场所玩了个遍，耳濡目染下，弄清了很多明里暗里的规矩。至少运营一个茶楼是不成问题的。一刻钟后，听雨轩二楼的雅间里面，孟龙堂兴奋地搓了搓手。昨天晚上赵浩说了带他们赚钱，他兴奋的一晚上没睡着觉，直到天亮才昏昏沉沉睡去。赵浩去找他的时候，扇了好几个耳光才把他弄醒。日天哥。这回咱们怎么捞钱？你教的捞钱方式简直绝了。周九凤也有些激动，这回还是成功学吗？孟龙堂颇为自信道：“我跟老周已经学到了成功学的精髓，保证一片一教一个准儿。”周九凤附和：“谁说不是呢？”赵浩切了一声：“成功学虽然好，但还得自己辛辛苦苦去骗。这种脏活累活我可能干吗？”听到这话，兄弟俩不由对视了一眼。这成功学赚钱还累啊？孟龙堂疑惑道：“那咱怎么赚钱？”周九凤附和道：“您说说。”赵浩淡淡一笑：“成功学再好。”哪有白嫖学来的实在？咱们等人来送钱。送钱，兄弟俩都惊了。这年头还有上赶着给人送钱的人吗？不过两人丝毫没有对赵浩抱有怀疑，只是十分好奇赵浩究竟想怎么做才能白嫖到别人的钱。赵浩没有多说什么，只是铺开了一张纸，写了一长串店铺的名字，然后笃定道：“这些店都会给咱们送钱。”孟龙堂仔细一瞅，先是眼睛一亮，随后又有些担忧的看向赵浩：“好家伙，全是青楼！日天哥，你这是想白嫖他们，还是被他们嫖？你身体受得了吗？”这不还有别的吗？周九凤则是飞快提醒道：“你瞅，还有点苏装。”孟龙堂看着“点苏装”三个字，沉思良久，忽然一副茅塞顿开的样子，
，神色凝重道：“日天哥大才。”赵浩有些好奇的看着他，心想自己什么都还没说呢，这卧龙就已经看穿自己的意图了。莫非跟着自己混的时间长了，耳濡目染之下已经如此通透了？也不对，这堂课我没教过啊。于是他问道：“来给我讲讲，你明白了什么？”梦龙堂深吸了一口气：“日天哥，你是不是牺牲色相，把点苏庄的那个小寡妇也拿下了？”不得不说，柳飘絮那小寡妇点心做的一绝，人也是风韵犹存的半老徐娘。那身段，周九凤认真的补充道：“够骚。”赵浩无语了，你们两个还是闭嘴听我讲吧。他觉得自己对卧龙凤除暴的希望可能稍微有些高，摇了摇头，他便把白嫖这些店铺的操作以及后面需要做的所有事情都给兄弟俩详细的讲了一遍，最后问了一句：“听懂了吗？”日天哥大才，日天哥大才。兄弟俩对视了一眼，四只眼睛里面满满都是惊叹。赵浩微微一笑道：“总之你俩不要心急，只要按照我说的步骤一步一步来，前几天好好经营新月茶楼，后面这些钱都会自动找上门来。”他对于兄弟俩还是很信任的，不管平时多么不着调，只要是自己交代的事情，统统都能认真完成。把所有事情都敲定以后，三人便随便点了一些饭菜，吃的差不多了，便准备离开，却忽然听到楼下一阵喧闹。出于看热闹的心理，赵浩打开窗子，发现一楼大厅里的人已经全都散了，一行十几个侍卫，只用看气势便知道全是高手。只不过这些侍卫穿的怎么是齐国的衣服？宁婉离，富贵。此时富贵模样极其狼狈，身上的长衫有不少污迹，头发也是散乱不堪，散乱的头发下面。眼神无比怨毒，宁婉离，你究竟中了那小子什么迷魂药？来到荒国后，我试试维护你。那赵浩几时给过你面子？你竟然要我去道歉？宁婉离手中琴剑，神色冷俏。此事关系两国邦交，在你眼中却只是谁输谁进的问题。荒齐之好不容有任何闪失，我警告你多次，你却依然我行我素，肆无忌惮的挑拨两国之间的关系。今天更是无视禁令，教唆其他四国之人登门挑衅，现在竟然还死不悔改，罔顾使臣职责。我乃齐国公主，岂能容你胡作非为？我给你三息的时间，立刻去登门谢罪，否则后果你承担不起。哈哈，富贵仿佛听到了极其荒诞的事情，声音也愈发凄厉。好一个宁婉离，真是愚不可及。荒齐之好，你在齐国自身都难保了，竟然还在考虑荒齐之好。当年若不是我跟我爹求情，你母族的李氏不行早就关门了。这些年我事事维护你，你非但不知道感恩，还拿着剑指着我，让我给那个废物纨绔道歉。看到下面的一幕，赵浩不由咂咂嘴。这场戏不比女驸马有意思。之前他刻意回避接受别国的信息。不过宁婉离来了以后，就顺嘴问了不少。老爷子也没特别避讳，毕竟是跟自己孙子闹出过绯闻的女子，不提几句才是不正常。这个富贵虽然父亲只是一个户部侍郎，但母族实力极强，一方面是资深的太后党，另一方面家业极大，堪称齐国巨富，说起来有着举足轻重的地位。当时宁婉离的母妃并不受宠，李氏不行也每况愈下。富贵有没有找家里人说情？老爷子没说，因为他压根不知道有富贵这么一号人。但老爷子提了一句，宁婉离是从那个时候才开始展现才能，逐渐获得齐国皇帝的喜爱。连带着母妃和李氏不行也一起受宠复兴，更多的信息老爷子没说。不过赵浩也猜到了大概，富贵的说情最多只是锦上添花的存在。毕竟富家现在明明白白一个中立党，连在齐国威望滔天的王爷都没有站队的意思，怎么为了一个纨绔站队宁婉离这么一个公主？所以赵浩很好奇，宁婉离究竟会怎么对待这么一个废物纨绔？嗯，废物纨绔，怎么这四个字听起来有点耳熟？我观富贵多废物，富贵看我应如是。而此时一楼大厅，宁婉离对富贵已经没有了耐心。直接冲侍卫挥了挥手，富贵为谢一己私愤，辜负荒国皇帝美意，罔顾齐国皇帝圣意，先把他押到皇宫请罪，再押到镇国府请罪。是，众侍卫听令，当即你就把富贵架了起来。富贵又惊又怒，宁婉离，你敢？宁婉离没有继续多言，只是冷冷的说道：“带走。”看着一行人架着富贵离开后，宁婉离忽然转身，冲赵浩的方向拱了拱手，随即也跟了上去。赵浩嘴角不由勾了勾，这狗婆娘还真是一个狠人啊！他在齐国根基薄弱，一个摆明走中立派的富家中的一个纨绔，对他基本起不到任何帮助，干脆直接把宝全部压在荒国上。若是正常局势，这绝对有勾结别国的嫌疑。但齐国现在对荒国的依赖极大，朝中人对这种现象只能睁一只眼闭一只眼。可一旦齐国摆脱了这个泥潭，宁婉离就会处于一种极其危险的状态，要么赌赢应有尽有，要么赌输万劫不复。这娘们真是一个赌狗，而且是那种疯狂跳墙的赌狗。不过联想一下，他在齐国的境地，做出这种行为其实也不难理解。只是，你想从江征这里得好处？江征可能让你一块肉不掉就走人吗？包厢里，赵浩摆了摆手，咱们撤吧。这几天我在家休息，新月茶楼的事情就交给你们了。乾清宫，江征大骂出声：“这狗东西，还跟我讨价还价起来了。”乾清宫中，张管事瑟瑟发抖的跪伏着，他从来没有见皇帝如此暴怒过。曹公公则是笑眯眯的立于一旁，心想：张管事还是见皇上次数太少，不知道哪次才是真生气还是假生气。江征面带怒容：“曹公公，赵浩这狗东西，跟我们讨价还价，你说应该怎么处罚？”曹公公连忙躬身，皇上，赵浩此举实在大逆不道。不过毕竟巧妇难为无米之炊，若他真是被经营财物所累，那给他几分薄面也未尝不可。这也是主仆俩的默契。有些话江征说出去会感觉其实不够，甚至没面子
，就干脆丢给别人说。他就顺水推舟砌一个台阶，扶着江峥走下来。哦，如此说来，好像的确有几分道理。江峥脸上怒气稍减，摆了摆手。那你说说，这薄面应该怎么给？曹公公拱了拱手，全凭皇上定夺。你个老东西，管杀不管埋啊！江峥骂了一声，不过也没有生气，思忖了一会儿，才看向张管事。既然这样，你回去把租金退了，告诉那个狗东西。只好荒国文坛还站着，新月茶楼就免费给他用，上线一年。听到这句话，张管事心头剧烈的颤了一下。虽说最近已经有很多商户都不敢租新月茶楼了，但那也是因为租金太过高昂，别说降到五百斤，就算是降到八百斤，也会让无数人抢破头。如果赵浩真能顶一年，至少相当于白得一万斤。一万斤啊！张管事连连点头。是。还有，江峥在怀里一阵摸索，最终从怀里摸出一颗金豆子，丢到了张管事面前。那狗东西不是说他没灵感，是因为缺钱吗？朕这里有一斤。足够他吃喝了，要是还做不出诗词，就是他欺君之罪。张管事咧了咧嘴，最终还是没敢笑出来，连连点头称是。看到江峥点头后，连忙摸起金豆子，慌慌张张的离开了乾清宫。以前他虽然也是给皇帝办事，但见到皇帝的次数少之又少，更别说来乾清宫了。果然大家说的没错，赵浩就算再纨绔，那也是镇国公的独孙，皇帝陛下的心头好。看来以后还是得跟他打好关系。等张管事走了，江峥乐呵呵的看向曹公公，这小子还真是无利不起走，要真一身傲气的跟五国文人对垒，反而不像他了。对了，那女状元听得怎么样？曹公公笑道：“奴婢只偷听了一小段，不过挺有意思的。想必赵浩这次要赚不少钱，赚钱好啊。”江峥笑眯眯道：“忙活着赚钱，省得他搞出其他乱子。”曹公公只陪笑不出声，这话他也不敢接。搞出其他乱子，能搞出什么其他乱子？这话要是接了，后面的话题就是限制级发言，他还不想死。至于赚钱，钱赚的再多，也只不过是商人阶层，相当于皇帝的韭菜田。江峥巴不得他们多赚点钱，缺钱用的时候就割一茬。毕竟荒国多年穷而不困。都是这些韭菜撑起来的。正在这时，一个小太监匆匆跑了过来：“皇上，齐国公主宁晚离囚见。”江峥仿佛早就料到他会来，直接挥了挥手，让他进来吧。不，曹公公，你去把这个齐国女娃请进来。是。曹公公微微一笑，便踩着小碎步亲自去迎接。不多时，就带着宁晚离进来了。江峥看到宁晚离，当即摆出一副慈爱的笑容，仿佛眼前的不是齐国皇帝的女儿，而是他的亲女儿一般。小婉离，你来了。宁晚离恭敬拜下，外臣宁晚离拜见皇上。江峥笑着摆了摆手。不必多礼，我与你父亲神交已久，咱们私下就不用客气了。你叫我江伯伯就行。曹公公，赐座。是。曹公公点头，连忙搬过来一张软椅。宁婉离也没有推辞，当即端坐下，落落大方道：“那就多谢江伯伯了。”江峥问道：“小婉离过来，所谓何事啊？”宁婉离恭敬道：“回江伯伯的话，婉离御下不言。使团之中有一个叫富贵的人，多番污蔑荒国文坛，甚至教唆四国去镇国府门前挑衅，严重的伤害了荒齐两国之间的感情。如今正在宫外候着，还请皇上降罪。”江峥笑着摆了摆手。这些事情我都听说了，都是文人之间的打的闹闹，哪有婉离说的那么严重？赵浩那臭小子也说过，不气盛还叫年轻人吗？降罪是不可能降罪的。以现在荒齐两国之间的局势，只要没有犯什么原则性的错误，就都是打情骂靠。甚至他耍小聪明，私下接触赵浩，都在江峥的容忍范围之内。更何况区区一个富贵。宁婉离微微一笑，江伯伯果然大度，婉离深感佩服。江峥抚须轻笑，把那人带回使馆训斥两句便可，就不必进宫了。当然也不用去镇国府，老赵家也不是那种小肚鸡肠的人。是。宁婉离心中微微一凛，江峥这是在提醒自己不要跟赵浩走得太近吗？这京都果然到处都是江峥的眼线，自己跟赵浩的几次交集，虽然不会被他全听了去，但也肯定瞒不过他的视线。这么看来，江峥果然对赵浩心怀戒备。然而下一刻，江峥话锋一转：“不过你倒是可以多去赵家走动走动。现在赵浩那小子已经被四国文人给盯上了，虽然他从小就颇有失才，但毕竟是头一次面对如此场面，恐怕会独木难支。小婉离，你也是齐国的才女，如果能搭把手的话，就帮他一下吧。”是。宁婉离有些迷乱了，一时间竟然有些摸不清楚江峥到底什么意思。这老皇帝跟赵浩比起来，虽然一老一少，一个温和慈爱，一个浑身是刺，但都给他了一种无从下手的感觉。他决定还是先把这件事放一放。此次来到荒国，他最想结交的盟友自然是镇国府一脉，难度高，风险高，回报也高。但赵浩的表现跟一个刺猬一样，恐怕走之前是牵不上线的。不过他还有皇帝这条线，这次先来皇宫，便说明他已经做出了这个选择。这个选项难度自然要低很多，只不过风险更高，回报也不如镇国府一脉高。但他现在只能选择这条路。于是他深吸了一口气，江伯伯，我今天来还有一件事情。江峥挑了挑眉，哦，你说。宁婉离看着江峥的眼睛，江伯伯，您赐我们李氏云长玉楼，婉离不胜感激，已经飞鸽通知母族，一定要将齐国最好的丝绸运过来。不过毕竟好不容易来荒国一趟，婉离若是空手回去，心中实在不安，所以反齐的时候也想带一些荒国的特产。江峥笑了，哦，什么特产？宁婉离深吸了一口气，战马。听到“战马”两字，江峥双眼顿时一亮。荒国地处边疆，国界以西，便是真正的莽荒。其中凶兽无数，连带着荒国的战马，或多或少都会有一些凶兽血脉。战马的强度比别国足足高了一个档次，这也是荒国在战场上无往而不利的原因之一。
，您腕力要战马，就相当于彻底名牌要争地位了，并且手中有且仅有一张牌，那就是荒国。这张牌能让他胜算提到最大，危险性也会提到最高。不愧是齐国皇帝看中的继承人，果然胆子够大。不过，就看你敢不敢吃下这口肥肉了。齐国总要有一个皇帝，为什么不选一个好操控的呢？江征哈哈大笑，回家带点特产人之常情。既然小婉离想要，我这个做伯伯的焉有不送的道理？不过小婉离，你是想要一匹，还是很多匹？自然是很多匹。既然如此。那云长玉楼不远处就是马氏，我便给你们李氏常驻权。不过你也知道，荒国战马狂野难驯，猛地到了齐国，恐怕有些水土不服。江伯伯打算派一个善于御马的管家过去协助，以防他们搞出什么乱子。你说如何？宁婉离微微一笑，自然可以。管家便是江征渗透李氏的手段。不过他既然已经选了这条路，就已经做好了与虎谋士的心理准备。购买战马的渠道就这样被两个人干脆的敲定了下来。宁婉离便打算告辞了。临走的时候，江征补充了一句：“听闻晋国风流之事甚多。”赵浩那小子才贴了一百多首诗，恐怕未必能撑多久。婉离有空记得帮帮忙，那是自然。宁婉离笑着点头，还是有些摸不清江征的意思。此时的京都，荒国百姓已经是一片欢腾。上午时分，在镇国府门前发生的事情，经过一中午时间的发酵，早已传得尽人皆知，到处都是关于这件事情的讨论。最热闹的还是当属赌场。都说荒国以武立国，但要是从几十年前那场危机来看，说是以赌立国也没有什么错。所以百姓对赌的积极性极高，只要不倾家荡产，不少人都会赌得开心。要不咱们开个赌局？看那方逸如何时才能做满一百首诗词？得了吧，真当赵浩是吃素的？那一百多首诗词中，即便最差的放在晋国也是中上的水平。别说一百天，方逸如这辈子都未必能填满。这些老东西被人吹捧几句，真就不知道自己姓什么了。七老八十了，还是一个秀才，该不会真觉得晋国秀才高于荒国进士吧？就是，镇国府可是用的镇国公的马车去接的，这是多大的面子？这几个老东西竟然还想着摆谱？哈哈，那三个老东西，一个晋国，一个楚国，一个燕国。都是离得太远，没被我们荒国揍过的。你看魏国的那些老头们多老实。话说，我听有人说赵浩已经才进了，是不是真的呀、啊？狗屁的才进！昨天还给安阳公主做了两首名篇呢，怎么可能一晚上就才进了？这玩意儿说不准啊！你想想，以前皇上多猛，宫里每年都要出一个小皇子或者小公主，结果忽然有一年就不生了。我感觉这玩意跟才华一样，说没就没。就算才进了，又怎么了？反正一百多首诗词在墙上贴着呢。那这个赌局还开不开？别开了，没意思。赵浩无敌。赵浩无敌，一时间，曾经只有在青楼圈才有一些好名声的赵浩，在赌圈好像也博了不少好感度。另一个比较热闹的地方就是青楼了。经过昨天晚上的万人游行风波，天香阁已经闭隔一天了，直到下午才小心翼翼的开了门。在离世姑娘的闺房中，杨妈妈有些担忆，四国文人给的压力那么大，赵浩今天晚上应该不会过来了吧？离世慵懒的倚在窗边，轻笑道：“以前杨妈妈可是日盼夜盼，希望赵公子来的。今时不同往日啊。”杨妈妈苦笑道：“其实今天赵公子来了，倒也没什么问题，总不能因为他是皇家的姑爷。”整个京都的青楼就都不开门吧？不过做第一个接客的，总归有些不好。啊！离师掩着红唇，笑得花枝乱颤。我倒是希望赵公子能天天来，让咱们天香阁的小姑娘们异常素远。杨妈妈深以为然的点了点头。这纨绔片小姑娘还是有有些本事的，见人说人话，见鬼说鬼话。就她写给安阳公主那句“悠哉悠哉”，辗转反侧，装的跟纯情小楚男一样。安阳公主指不定被哄得多迷糊呢。离师，你说是不是？离师笑道：“可不是吗？不少人都说他已经才尽。”我看都是这小坏蛋装出来的，搞得咱小姐妹们心中不上不下，擒着细胳膊细腿就想找其他国家的文人报仇。说不定啊，这小坏蛋正躲在家里偷着乐呢。镇国府外墙贴的一百多首诗的确有些霸气，荒国百姓个个都是无比振奋。然而，白马会馆却是截然不同的景象。白马会馆位于京都城西，乃是中原五国除了齐国外居住的会馆。毕竟荒国现在只跟齐国建了交，所以京都之中也只有齐国的使馆。其余四国寻思，如果没有一个像样的会馆，实在有失体面。但京都的地价实在太贵，只能四家一起斥巨资买下了这一块地。此时白马会馆中，人人都无比焦虑，毕竟一百多首高质量诗词可不是那么简单能收集到的。方先生，你先不要着急，我已经飞鸽传书回去了。我爷爷年轻时也是风流人物，手上有几篇未发表的诗词，便宜点，五十斤卖给您。是啊，方先生，我家祖上可是大儒，我爹手里面也有几篇，我这更便宜，四十九斤。方先生，我爹是我们楚国大儒的小徒弟，水平可不是一般高。正好做出了一首名篇级别的七绝，只是因为一个字没有推敲好，所以还没发表。你要是想要的话，三百斤，我能替你求求情。方先生，虽然诗词挑战赵浩指名道姓要方逸如应战，但其实影射的是所有中原四国，只不过晋国丢人的程度更大一些而已。真要跪在镇国府门口认输，以后干脆也别在这做生意了。若方逸如输了，大家一起丢脸。所以所有人都不遗余力的帮忙，当然忙不白帮。毕竟大家辛辛苦苦做了诗词，自己都没来得及装杯，怎么可能白给方逸如？帮，肯定要帮，但钱也肯定要拿。方逸如攥着自己腰间的荷包，被感动得热泪盈眶。感谢各位，感谢各位！镇国府的三百斤没有赚到，结果一伙倒贴进去了几千斤。可这诗词吧，也不能不买。
如果不买，可能自己这辈子都回不了晋国本家了，甚至在荒国这块地位也会一落千丈。”方一如取出怀里的清单，仔细数了数，脸上愁容越来越重。他刚才把这些人许诺的诗词全都算上了，却只有三十多首，连三分之一的量都没有。想要把墙上的诗词填满，不知道要等到何年何月。不行，还得想想其他的办法。不仅要填满，还要以极快的速度填满，狠狠地打赵浩的脸。耶、yeah, ，镇国府，赵浩精神奄奄的伏在桌子上。昨天熬夜把女驸马的戏本写完，顿时就把他的作息打乱了。一想到等会还要干《西厢记》，他就感觉生无可恋。饭桌上饭菜已经快凉了，黑脸汉却迟迟未归。赵浩疑惑道：“我爹呢？”白秀抱怨道：“你爹实在太飘了，就他那些莽汉下属们，天天吹捧他是荒国文脉之父，把他哄得天天出去请客喝酒，现在都快不知道自己姓啥了。”赵浩，荒国文脉之父，这叫法有些不对劲，但好像也没有什么毛病。正在这时，吱呀。镇国府的大门被推开，黑脸汉笑呵呵的回家了。白秀瞅他傻呵呵的模样，顿时气不打一处来，上去就揪住了他的耳朵：“你这又上哪鬼混了？”疼疼疼！黑脸汉一巴掌拍开了白秀的手。白秀惊了：“你现在都敢拍我的手了？你是不是外面有女人了？”黑脸汉神色不快：“我回来这么晚，都是因为你，你还揪我耳朵，我能不生气吗？”白秀气乐了：“为了我，我给你三句话的时间，你给我解释解释。”黑脸汉哼了一声：“其实我本来早就能回来的，结果在城北看到一个戏班子，戏唱的不错。”想到你爱看这个，就寻思帮你把把关。结果回来晚了，你还埋怨我。话超过了三句，不过白秀也不生气了。真的假的？这戏叫什么名字？女驸马，倒有几分意思。你明天带我去瞅瞅。易经的零花钱，不然哄不好我。好，好，给你便是了。行，吃饭吧。嘿嘿嘿嘿。黑脸汉顿时嘿嘿笑出了声，拉着白秀的手腕就上了饭桌。看到赵浩还问道：“浩，明天晚上一起去看戏啊？说不定还能给些你作诗作词的灵感。”赵定边摇了摇头，把目光移到了一边。赵浩。合着全程都快知道这女驸马是我写的了，只有亲爹亲娘不知道。饭桌上，黑脸汉不停的给白秀讲女驸马的内容。夫人，你是不知道这场戏老好看了，就一个女的，女扮男装考上状元，你说好看不好看？白秀咽下一口粥，陷入了沉思，心里寻思这名字的确有些新意，但听黑脸汉这么描述，好像也不是那么好看。又仔细想了想，黑脸汉的介绍不就是把女驸马三个字给解释了一下吗？小时候上学堂，先生还特意教过，合着他文化水平还停留在学堂时期。赵浩则是闷着头吃饭，心里也有些惊叹。他给卧龙凤雏的指示是让清月班尽快排练，排练的差不多了，就直接去大剧院彩排，免费让百姓看，一定要把台风磨练得更加圆润契合。当然，给百姓免费看的永远只有女驸马的前半场，后半场他留着有大用。只是没想到清月班的效率这么高，区区一个下午就直接拿出来彩排了。赵浩瞅着黑脸汉一副脸红脖子粗、无心吃饭的样子，不由笑着问道：“爹，那个戏班子生意怎么样？一开始不怎么样，不过只要过来看的，不到最后都没走。”黑脸汉嘿嘿笑道：“你是不知道，老多老娘们了。”话说一半，他忽然意识到有些不对劲儿，连忙补充道：“就是长得都不咋地，我都懒得看，只顾着看戏了。”白秀、赵浩，老爷子捂住了自己的脸，假装没听见。接下来的几天，京都好像安静了不少，也就两件事情比较闹腾。一件事情就是女驸马口碑扩散开来之后，每天晚上新月茶楼对岸都会挤满人。毕竟这一台戏，无论是唱腔还是剧本，都极其新颖，林渊的演技也相当精湛，无论是亲民性还是艺术性，都碾压了如今所有的戏剧。只可惜地方太小，晚上大多数人都挤不进去，甚至还出现了一些狠人，大早上就带着干粮占位置去，直接等到晚上，然后看完半个时辰的戏，直接走人。到后来，干脆直接崩出来了几个死了很久的老戏班子，直接在外面山寨清月班的戏，没想到还真的掐了几波烂钱。只可惜他们的唱腔十分老旧晦涩，唱戏的演技也呆板木讷。刚骗了几波钱，百姓们就察觉出了不对劲儿，荒国人一个个都是暴脾气，仅仅三天的时间就爆发出了好几起砸戏台打人的案件。娘的，别人正版的唱的那么好。还不收钱？你压盗版的，唱得像坨狗屎，哪来的脸收钱？我们去新月茶楼对岸抢位置要打架，在你这被骗了，还能饶过你？至于另一件事，白马会馆，方毅如仇啊！他这几天每天都窝在白马会馆里面挠头。清单上的诗词已经提高到七十多首了，他也早就下血本给各国文人付了钱，但却有不少迟迟没有到手。要知道，大家传信用的都是速度最快的剑歌，这种鸽子可是有胸情血脉的，即便是距离荒国最远的燕国，三天三夜的时间也应该把诗寄回来了吧？他随手拉住了一个年轻人。老夫在你这买了三首诗，怎么到现在都没到？年轻人欲哭无泪。方先生，这可真不怪我们啊！我们一开始也好奇为啥剑阁还没到，结果后来才发现那些天杀的荒国人天天在我们住处周围射鸽子玩。方一如猛了，射射鸽子玩。年轻人无奈点头。现在别说是诗了，我们连家书都收不到了。昨天去饭馆吃饭，大厅里全都是喝鸽子汤的。我瞅着像剑阁，就出找店家理论，结果他非说是家哥。后来我都报官了，捕快也睁着眼睛说瞎话，说是家哥。方一如，年轻人问道：“先生。”你还有什么要说的吗？方一如叹了口气：“如果你们是送不过来的，话钱得退啊。”年轻人瞥了一眼方一如，心中满是不屑：“我们中原五国，哦不
，齐国不算。周元四国同气连枝，我们哥这儿着急着帮你的忙，你却整天惦记着我们的钱，亏你活了这么多年。不过他还是点头，放心吧，方先生，一百天之内送不到的话，我们一定把钱退给你。说完，便再没有了搭理方一如的心情，直接转身离去了。方一如叹了口气，便背着手离开了白马会馆，朝方家的大本营赶去。白马会馆只是周元四国议事的地方，只有方家大本营里面才是真正的自己人。一路上，方一如忍受着街边百姓的指指点点，跟过街老鼠一样跑回了大本营。刚进屋就大声喊道：“靖远，靖远呢？”话音刚落，那个叫方靖远的小伙子就赶了过来。“二爷爷。”方一如急切地问道：“我不是让你找荒国的文人买诗了吗？现在一共买了几首？”方靖远有些心虚，小声说道：“截至目前，总共买到了十七首。”方一如默默盘算了一下，距离现在自己手头上所有的诗词加起来，距离填满镇国府外墙还差四十多首。于是他心中愈发烦躁：“怎么才这么点？”虽然荒国文化底蕴孱弱是不争的事实，但其实老一辈中还是有不少人文采不错的，怎么这么老半天才买到十七首？方靖远一脸苦笑：“二爷爷，你是不知道，那些荒国人一个比一个有骨气。我秘密接触了好几家，一开口说要买诗，人家直接让我滚。就这十七首，还是我靠着雨寻向小儿子的关系，让他帮我糊弄来的。原来是这样。”方一如恨得牙根直痒痒，没想到荒国的这些蛮夷在涉及国家尊严的时候，竟然这么团结。射鸽子也就算了，连诗词都不卖，真的是气死人。现在虽然只差四十多首，但其实四国的储量已经压榨的差不多了。而且剑哥的困境，在荒国捕快不作为的情况下，一时半会儿也很难走出去。这四十首该从哪边找啊？他无力的摆了摆手：“你继续注意吧。如果有机会接触到野生的诗词，一定不要暴露自己的身份，哪怕贵一点也要给我拿下来。”是。方靖远郑重的点了点头：“行了，你下去吧。”把方靖远赶走，方一如颤颤巍巍的坐在台阶上，一脸无奈的看向天空：“四十首，这缺口太大了，能不能给我从天降一个天才，直接作诗四十首？”把我这个窟窿填上啊！相比于外面，镇国府这几天格外安静。耶、yeah, ，堂屋里，老爷子来回踱步。赵浩和老杨并排坐在椅子上，一时之间气氛有些紧张。老杨有些兴奋，压低声音道：“公子，我这辈子第一次进堂屋，而且还坐着。”赵浩搓了搓牙花子，据我的经验来看，如果老爷子站着，而我们坐着，一般过不了多久，我们就该跪着了。老杨，良久，良久。老爷子停住了脚步，然后长长的叹了一口气，他斜睨了两人一眼，神情中充满了肃杀。赵浩打吐了好久，终于还是说道：“爷爷，你有什么话还是直说吧，倒是要打就打，要罚就罚，就别冷暴力折磨我们了。”老杨在一旁默不作声。赵定边狠狠观他了一眼，声音有些发抖：“如果我没看错的话，我的私封战马应该是怀孕了。”老杨，赵浩，他算是知道为什么老爷子把俩人叫过来了。凶兽战马生娃，战力至少废掉三年，并且终身无法恢复巅峰实力。好在魏国已经暂时偃旗息鼓了，家里还养着一匹火灵马，不然后果不堪设想。赵浩脸色有些发白，露出了一个比哭还难看的笑容。这次是掉在树上打，还是掉在房梁上打？老杨也问道。这次打断几根肋骨。赵定边，他瞅着这俩人，只想把他们吊到城门口，狠抽一天一夜。但犹豫了一会儿，觉得还是算了，便摆了摆手道：“算了，看在你还要为荒国文坛争光的份上，姑且饶你一条狗命。”赵浩熟练地问道：“死罪免了，活罪呢？”赵定边瞪他了一眼。他本来还盼着赵浩能够反驳几句，这样还能找个机会再打他一顿。结果这小子这么上道，还真不好下狠手。他摇了摇头。活罪也饶了，不过你们俩给我注意点，私封战马分娩前，别把他朝父母院带，对小马仔不好。再敢乱搞，脑袋给你们锤爆！老杨、赵浩、赵定边无力的摆了摆手，滚蛋吧！哎，好嘞，老太爷，您好好休息。两个人对视了一眼，就赶紧溜出了堂屋。赵浩瞅着老杨，语气凝噎：“你特娘的，这几天还敢给火灵马拉皮条啊？”老杨挠了挠头，有些无奈道：“本来我也不想的，但昨天晚上我看他实在憋不住了。”赵浩绷不住了：“现在咱们有钱了呀！”实在不行，你去西域马街买鸡皮也行啊。”老杨闷闷的说道。“你有钱了也没告我呀、啊。”赵浩，他犹豫了好久，还是从怀里摸出一根金条。这里是一百金，以后就拿着这个买马，不够再找我要。对了，以后别买一等马，二等马就行，这些钱够用一个月了。反正战马买回来都是日抛的，买一等马浪费。”老杨美滋滋的接过钱，却还是疑惑道：“公子，啥是日抛？这老杨真土鳖。”赵浩耐心的解释道：“就是一天一抛。”老杨问道：“一天一抛，那不应该叫天抛吗？”赵浩啊，这，老杨抢答道：“我懂了，公子这是双关。”赵浩，他缓了好一会儿，终于缓过劲儿了，收拾收拾，晚上带我去钟翠宫。老杨问道：“公子你也憋不住了？滚你娘的蛋！”好嘞。亥时，两道身影从院墙上飞出，直奔皇宫而去。老杨，脚力见长啊，最近境界小有突破。哦，你是怎么有所感悟的？回公子，我这是有了压力。前些日子府里来了火灵马，我需要向公子证明，我才是您最优秀的坐骑。赵浩。这这就舔得让人有些不好意思了。不过老杨脚力见长是不争的事实，背着人凌空飞渡，竟然一点声音都没有发出，不到半刻钟的时间就直接到了皇宫高墙之外。按照惯例
，两人应该直接翻过去。不过赵浩却让老杨停了一下，因为在高墙之下好像杵着一个熟人。秦之礼，赵浩从老杨背上跳了下来，直接走了过去。只见高墙之下，秦之礼来回踱步，还时不时的朝上看一眼，好像在等什么东西。哎，这小子也这么不要脸了吗？想都不用想，这个怨种在这里徘徊，肯定是为了江月清那个小丫头骗子。虽然没有刻意了解过，但赵浩猜得出来，秦之礼跟江月清复婚的事情应该是没谱了。以他对皇家的了解，江月清在公主皇子中算是最受宠的那一批了。加上他的母妃对他保护太多，几乎没有受过宫廷的毒打，所以从小就养成了任性的臭脾气。这婚事没他点头，估计真不行。赵兄，秦之礼也看到了赵浩，微微有些诧异。赵浩仔细瞅了他一眼，发现脸上还有巴掌因为消散。看来上一次跟巡山巡四他们闹翻，回家也没少挨打。不过看了看他对应的星子，却没有生出半丝黑气。啊！这小子人还不错，赵浩拍了拍他的肩膀，秦兄，这老些天没见，你又来当舔狗了。秦之礼顿时脸红脖子粗道：“我不是，我没有。”赵兄莫要胡言。赵浩怒气不争：“我那天说的话，你是一句都没有听进去啊？”秦之礼咬了咬牙：“我对月清乃是真爱，多谢赵兄关心，但还赵兄不要再暗自揣度了。毕竟不是谁都能像赵兄一般，起早火灵马，活得潇潇洒洒。”听到火灵马，老杨顿时露出一丝戒备的神色，压力好像很大的样子。赵浩嘴角抽了抽。不过看这个小伙子生气了，便也不再拿他开玩笑，拍了拍他的肩膀道：“随你吧，希望你的真情能够打动江月清。”说罢，便转身欲走，却听见秦之礼在背后叫住了他：“赵兄！”赵浩转过头，奇怪的看着他。秦之礼拱了拱手道：“这些天，白马会馆的人暗中找到我，说想要从我手里买诗。虽然我拒绝了，但他们应该暗中接触了不少人，一百多首诗，对他们来说未必凑不齐。赵兄一定要小心。”赵浩嗤笑：“他们都找到你头上了，恰恰说明他们已经慌得饥不择食了。我又有什么好怕的？”秦之礼。看他怀疑人生的模样，赵浩刚才劝舔狗未遂的火气才稍微散了一些，而且这小伙子还挺讲义气。别说他诗做的怎么样，没卖给白马会馆，就算是仗义。秦之礼哼了一声：“我好言相劝，赵兄劝，别劝劝劝的了。”赵浩笑嘻嘻的搂住他的脖子，压低声音道：“你对我讲义气，我就不能对兄弟放任不管？我有办法帮你见到江月清。”嗯，秦之礼愣了一下，随即陷入了狂喜之中。赵兄，你真的有办法？自然是真的。究竟什么办法？赵浩神秘一笑：“你回家等着就行。”用不了几天，我就能让你见到他。不过老哥，我劝你啊，爱情是双向奔赴，根本舔不来的。秦之礼沉默，不知道是不是在思考这句话的意思。赵浩没打算继续跟他废话，直接跃到了老杨的背上。老杨，出发！公子，我这想带你翻哪就带你翻啊，总比火灵马强多了吧？牛逼！望着两人消失在高墙上，秦之礼懵逼了。他原本以为赵浩跟自己一样，也是来高墙下面等书信的，没想到人家人家翻墙进去了。这这这！秦之礼有些神往，但想想自己的实力，别说未必能翻过这座高墙。就算翻过去了，也肯定会被宫廷侍卫发现，当场小病不保。哎，他叹了一口气，他已经连着几天没有等到江月清的信了，今天肯定也不会等到，只能希望赵浩没有骗自己，他真有办法让自己见到江月清。秦之礼摇了摇头，便失魂落魄的回家了。一刻钟后，钟粹宫中，死，劈啊，死，劈啊！赵浩本来以为将至于过一段时间才会开门，因为刚才卧房里面还传来吴嬷嬷的声音，却不曾想自己刚嗅了一波口气，窗子就开了，又来放爆竹了。赵浩抬头，发现江直宇正笑盈盈地看着自己，一双桃花眼像是在挑衅，又似乎带着一起俏皮。他瞅了一眼，屋里吴嬷嬷还没走，不由有些疑惑：“啊，进来吧。”江直宇见他愣神，双眼之中笑意更浓，声音却是怯生生的：“赵公子不进来，难，难道是等我把你拉进来吗？”说罢，还冲他眨了眨眼睛。反正背对着吴嬷嬷，吴嬷嬷也看不见。赵浩，他是真的有点懵，这特娘的，有点生化不同步啊。不过朝里面瞅了瞅。发现吴嬷嬷也冲这边亲切的笑了笑，便不再墨迹，纵身一跃便跳进了屋里。江直宇转过身，便立刻变成了一副柔柔弱弱的样子，乖巧的走到吴嬷嬷身边。嬷嬷，这位便是赵公子。吴嬷嬷赶忙行礼，见过赵公子。赵浩赶紧扶起他，嬷嬷无需多礼，你是直宇的奶娘，那便也是我的长辈。这要是在行礼，那不是折杀我了吗？一番话，情真意切。他心里却是在盘算，江直宇这番举动究竟是为了什么？是想告诉自己，这吴嬷嬷是自己人，还是暗示自己，这吴嬷嬷是皇帝的眼线？不如借着吴嬷嬷向皇帝传递一些想传递的信息。他转身看了一下江直宇，发现这小丫头正含情脉脉地看着自己。然后，出于吴嬷嬷视线盲区的那只眼睛，悄悄来了一个 wink。赵浩，我尼玛的！不过他还是很快反应过来了。两个人再有一个多月就要成婚了，所以没有必要为了向皇帝传递信息，特意介绍自己跟吴嬷嬷认识。再结合他对吴嬷嬷的态度，两人之间肯定也是有感情的。不过，有感情还这么演干什么？不累吗？但又想了想自己，哦，那没事了。吴嬷嬷则是打量着赵浩。笑眯眯道：“奴婢早就听公主说了赵公子的事情，今日一见，果然如同公主所说，外界的流言蜚语都是对赵公子的恶语重伤。<笑>”赵浩挠着头，有些不好意思道：“其实我也不知道为什么，明明我一个单纯羞涩的美少年，竟然被他们传得那么下流不堪。”吴嬷嬷。
，江直宇，吴嬷嬷忍不住笑了笑，随即说道：“既然赵公子已经来了，奴婢就不打扰你们年轻人了。”赵浩点头，吴嬷嬷好好休息，谢赵公子。吴嬷嬷欠了欠身，便退出了卧房。赵浩瞅着他离开的方向，嘴角露出一丝笑意。虽说这个吴嬷嬷自称奴婢，态度也颇为恭敬，但说的话却能让人感觉他是江直宇为亲人和晚辈。赵赵公子，你这么晚来干什么？江直宇声音依旧怯生生的，神情却是无比灵动，冲门外挑了挑眉毛。赵浩心中微动，果然察觉到有一丝细细的感知挂在自己身上。这丝感知的强度虽然远远不如门房老韩，但也说明吴嬷嬷也是有修为在身的。已经离开了，却还是暗中观察，这还说不是皇帝的人，难怪吴嬷嬷对应的那颗星子黑气虽然极淡，但却形成了往江星子团团围住。哟，原来这丫头也这么累啊！一时间，赵浩玩心大起，大晚上来肯定是因为想你啊，我的宝。江直宇，他瞪了赵浩一眼，声音却是慌乱又娇羞。赵公子莫要胡言。虽然我们婚期已定，但毕竟还没有成婚，如此这般与礼不合，你你以后还是少来吧。最后一句话，甚至带着一丝不舍。赵浩叹了一口气，我知道女孩子家在乎名节，本来我也不想的，可是我今天吃面了。江直宇愣了一下，这与吃面有何关系？你就不想问问我吃的什么面吗？什么面？相见泥面。江直宇，他怒瞪着赵浩，一时间有种昏厥的冲动，可声音却有种濒临崩溃的娇羞。啊，赵赵公子，你莫要胡言。赵浩玩心大起，吃完面我就去种地了。江直宇认命了，什么地？赵浩笑道：“对你的死心塌地。”江直宇打了一个哆嗦，下意识的搓了搓白皙修长的小臂。赵浩笑的嘴巴都歪了，声音却依旧深情：“种完地我还去上课了，你猜是什么课？”江直宇从头顶取下发簪，在烛火下晃了晃，发簪间反射的光刚好照到赵浩的眼睛。他看着赵浩，笑眯眯道：“哦，是什么课？”赵浩，他沉默了片刻，连忙说道：“诗词课，诗词课，这不是四国文人登门挑衅我了吗？就寻思着多加深一下自己的诗词修养。”到时候兵来将挡，水来土掩，也好不给咱们荒国文坛丢人。江直宇冲他投了一个算你识相的眼神，随即说道：“可你贴在门口的一百多首诗词，四国文人可是一首都没填出来呢，又何必这么惊慌？”赵浩嘿嘿一笑：“我这不是怕他们做不出来，搞得我好像恃强凌弱一样，给咱们荒国文坛丢人吗？”江直宇愣住了，一时间有点不明白赵浩这究竟是什么意思。赵公子的意思是，赵浩眯了眯眼：“我听说晋国方家的人已经坐不住了，派人四处购买诗词而不得，就连秦志里那种小弱鸡都被他们找上门了。你猜？”他们现在出价一手多少钱？江直宇也来了兴趣，多少钱？赵浩笑道：“七十斤。”江直宇好像也意识到了赵浩想要干什么，不过嘴上还是问道：“既然如此舍得，可是这跟我们有什么关系呢？”赵浩有些不好意思：“实不相瞒，这笔钱我想赚。”说完这句话，他明显感觉到挂在自己身上的那缕感知颤抖了一下。赵浩的这句话虽然江直宇隐隐有了预料，但听到他这么说，还是忍不住愣了一下。他迟疑片刻，终于还是开口道：“赵公子，莫非你还有存稿？”存稿？赵浩笑了。作为一个文人，没有存稿相话吗？江直宇看向卧房门，露出一丝犹疑的神色。不过很快就猜到了赵浩的意思，便微微一笑：“赵公子，你的确文采斐然，不过一首诗词才七十斤，未必值得你如此大费周章。”赵浩微微一笑：“一首诗词七十斤，那一百首诗词呢？”江直宇这回是真的惊了：“啊，难道你手中有一百首诗词？”赵浩认真道：“自然是没有的。”江直宇，他被赵浩搞得有些生气，但想到吴嬷嬷还在外面听，便只能说道：“那赵公子有几首？”赵浩淡淡一笑：“其实也没多少。”总共只有三四十首，江直宇疑惑道：“那你怎么卖一百首？”赵浩笑容有些阴险：“我可以随便再做六七十首烂诗，然后打包起来一起卖。他们要买就一百首一起买，要不买就一首也拿不到。反正我不甘心一手只卖七十斤，这么折算下来，应该有一手一百五十斤了。”江直宇，这回他是真的震惊了。虽然他一直都知道赵浩并非一无是处的纨绔，但这种神奇的操作方法还真是超出他的预料。秦志里的水平怎么样，他并不太清楚，但他知道。荒国能写出不错诗词的，都是那些上了年纪的文人。四国文人究竟有多急，便也可见一斑了。这三四十首诗拿出来，他们肯定想买。赵浩这一波直接狮子大开口，要吃一百首的钱。江直宇深吸了一口气，微微笑道：“不知赵公子可否为我念几首？”“那是当然。”赵浩笑了笑，便缓缓吟道：“绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘。水晶帘动微风起，满架蔷薇一院香。”江直宇微微有些诧异的看着赵浩，没想到他这次做的诗竟然一改往日的风格，而且出乎意料的感觉不错。他人只是微微诧异，但声音俨然已经化身迷妹，好美。还有，赵浩仿佛虚荣心得到了极大的满足，便又兴奋地念了好几首，然后轻咳了一声，随即说道：“笔墨纸砚呢？我还是写吧。”嗯，江直宇点了点头。这几首都是山水诗，没有任何政治隐喻以及抱负。于是取出笔墨纸砚的时候，不由多看了赵浩几眼，自己这未来的相公，当真是稳如老狗。笔走龙蛇。很快，四十首诗便做完了。而就在前面不久，那缕细微的感知也消失不见了。吴嬷嬷应该是感觉无聊，或者没有什么特别的信息，决定不听了。毕竟这一对鄙人如此熟礼，两人在一起都只是讨论诗词，又能做出什么逾矩的事情？至于做戏，别开玩笑了
，江直宇是他从小看到大的，多么纯真的一个姑娘，怎么可能做戏呢？呼，赵浩长长的舒了一口气，江直宇则是托着香腮，饶有兴趣的看着他，没想到你山水诗竟然写的还可以，还可以，并不是特别高的评价。不过赵浩也没有生气，因为他这次抄的就是还不错，但远远没有到名篇水平的诗词，不然七十斤一篇，多亏啊。然后再随便搞几首垃圾的稀释一下，至少是小赚。他得意一笑，那自然还是可以的。江直宇深深的看他了一眼，既然这样。为何之前没有见你放出去呢？难不成是因为山水诗不如风月诗那般讨花魁们的欢心？嗯，好像有一丝不悦。赵浩咧了咧嘴，该不会有人因为这个就吃醋吧？不会吧，不会吧。你，江直宇神情一滞，竟无语凝噎，瞪了一眼赵浩，才说道：“谁关系你讨好不讨好花魁？我只是在想，既然你有此等才华，而且并不会因此招致敌意，为何不放出来？因为没好处啊。”赵浩翘着二郎腿，放出来最多只会让荒国文坛长面子。咱们荒国称得上文人的本来就不多。而且各个追求金国之道，并不会因为这些诗词高看我一眼。至于那些花魁，因为那些风月诗本来就已经很崇拜我了。这些山水诗多一首不多，少一首不少，哪有换钱来的实在？江直宇被他逗笑了。你倒也坦诚。赵浩笑道：“咱们两个可是要睡一个被窝的，我不对你坦诚，难不成还要和你同床一梦吗？”江直宇白了他一眼：“大可不必，只要你不给我说那些黏糊糊的肉麻情话，我为何要跟你一梦？”赵浩拍了一下桌子：“我强调的是一梦吗？我强调的是同床。”江直宇听到赵浩耍流氓。他短暂的失神了片刻，纤纤玉指也下意识的握紧了一下。不过他很快恢复了正常，笑道：“怎么，赵公子已经迫不及待了？那可不敢。”赵浩摇头：“主要怕你爹打断我的腿。”江直宇哼了一声，随即把头别到一边去：“你还是说正事儿吧，我可不相信你过来只是为了跟我写诗炫耀的。”赵浩有些诧异的看着他：“这都被你猜出来了，我的确不是来写诗炫耀的。”“那你是？我想你了，忍不住想要见你，所以才冒着被你爹打断腿的风险。”江直宇恍神片刻，神色蓦地一变，愠怒道：“赵浩。”你大可不必跟我油嘴滑舌。忽然被这么一骂，赵浩也有些懵。这丫头，这就生气了。江直宇很快就恢复了正常，神色也微微有些转冷。有什么事情，你直接说便是了。赵浩挠了挠头，便把桌上的纸张整理了一下。卖诗我不好出面，通过你的渠道比较好一些。四国那边肯定会砍价，但最低也就砍到六千斤，他们就顶不住了。这次算咱们两个合作卖诗，我是作者，你是平台，稿费咱俩五五分。刚好我前几天借你了三千斤，这次卖诗的钱全归你，就当我还你了。说完。把纸张塞到他的手里，便直接转头准备跳窗离去了。等等，江直宇叫住了他。赵浩转过身，不悦道：“怎么了？真的都归我了？”江直宇笑眯眯的晃了晃手中的纸张，刚才突如其来的怒气好像只是幻觉。归你归你。赵浩不耐烦的摆了摆手。江直宇嗯了一声：“那大婚钱我先帮你存着，反正以后都是要放一起的。”赵浩怔了一下，心中忽然蹦出了一个古怪的念头：原来等以后成婚以后，我跟这小丫头的钱库就会在一起了呀。江直宇歪了歪头，来了一个老掉牙的 wink 杀。赵浩揉了揉心口，咧嘴笑道：“那你可得多卖一些钱，别被那些人砍价砍晕了。”说完，便跳出了窗，跳到老杨的背上，两人迅速从墙头消失。江直宇看着消失的地方，不知为何忽然有些落寞。他忽然想起了幼时爹娘相处的场景，似乎充满着甜言蜜语。但情话是这世界上最靠不住的东西。那句故作深情的玩笑话，虽然他知道是赵浩故意说的，但他就是不爱听。这一句，在他眼中还不如那些黏糊糊的土味情话动听。乾清宫，江征让吴嬷嬷回中翠宫以后。神色不禁有些古怪，赵浩这狗东西竟然还有藏拙，除了这几首山水诗，这小子会不会还藏有其他的东西？不过他很快就打消了这个念头，因为这几首山水诗，与其说是藏，倒不如说是懒得拿出来。因为这几首诗虽然不错，但也仅仅是不错而已。就算是荒国那几个资历比较老的文人，也能写出水平接近的诗词。如此诗词拿出来，并不会对赵浩的名声有太大的帮助。更何况这小子也不在乎自己的名声。不过卖钱，江征都快气笑了，这小子是在资敌。晋国方家买诗的事情，他已经知道了，自然清楚。现在中原四国的处境，虽然约定的时间是一百天，但每拖一天，对荒国就有利一分。为了拖延时间，他这个皇帝都暗中下水了。不然，剑哥这种速度极快的飞禽，是怎么那么轻易被射下来那么多的？那些捕快只见哥为加哥，真的是渎职吗？结果，赵浩却以一己之力给晋国资助了几十首诗，这是什么混账东西？明明一百首诗就能修杀四国，为何还要给他们一个填满百首诗词、跟你斗诗的机会？这个时候，一旁的曹公公劝慰道：“皇上。”赵浩这人虽然不着调，但从来不做让自己丢脸的事情，所以奴婢觉得会不会他已经留了后手？江征瞥了他一眼，笑骂道：“我看着这小子长大的，用你提醒我，倒是奴婢多嘴了。”曹公公笑呵呵地说道。江征摇了摇头，希望斗诗的时候，这小子能拿出一篇真正能够让四国文坛震战的诗词吧。其实，云想衣裳花想容级别的就行，但一定别是风月诗。曹公公点头，嘴角却露出一丝古怪的笑意。云想衣裳花想容级别的就行。我的皇上啊，别说荒国文坛，你放眼整个六国的文坛看看。如今这个年代，几个人有本事做出这个级别的诗词？江征搓了搓下巴，还是有些不高兴。这狗东西也忒不老实，怎么竟背着我搞事情？曹公公低声道
，他不是从小到大都这样吗？江峥仔细想想，不由露出一抹笑容，好像也对，就知道耍小聪明了。翌日中午，方家住荒大本营，二爷爷，二爷爷，方静远匆匆闯进内院。此时，方一如正在躺在躺椅上晒着太阳，姿势很解压，但紧皱着的眉头却怎么样都舒展不开。听到方静远在大喊大叫，他眉头皱得更紧了。无比烦躁的从躺椅上挣扎起身，在躺椅的枕头上留下了十几根长长的灰发。什么事？这么慌慌张张的？方静远瞅了瞅他阴沉的臭脸，不由有些心虚，但还是硬着头皮说道：“有贵客上门，他手里有我们想要的东西。想要的东西。”方逸如只是怔了片刻，很快就反应过来自己想要的东西是什么。是，词。积压多天的愁绪终于找到了释放的地方，他声音颤抖的催促道：“快，快，带我见他。”是，您跟我来。方静远连连点头。连忙带着方逸如朝会客厅走去。两人到的时候，会客厅里面正坐着一个面相阴柔的男人，慢条斯理的在品着晋国带过来的好茶。荒国也有这种娘们唧唧的男人。方逸如心中有些不屑，面上却不敢有丝毫怠慢，敢问贵客是。中年男人微微笑道：“方先生可以叫我贵先生。”哦，原来娘们唧唧的不是男人，而是公公。方逸如心中不禁有些迟疑，为什么宫里会来人？难不成手里有闲置诗词的是宫里哪位皇子公主，亦或是哪个贵妃？这件事明面上虽然不是政治事件。但实际上，对荒国的意义一点也不小。荒国皇宫里面的人为什么会出手相助？贵先生，方逸如态度相当恭敬。听说您手里面有我们想要的东西。贵公公矜持一笑：“若方先生想要的东西是我想的那个东西，那我手里面便有。”方逸如有些想骂娘，这特娘的说的不是废话吗？不过他还是耐着性子笑道：“那不知贵先生可否拿出一关？这是自然。”贵公公也没推诿，直接从怀里拿出一本小册子递了过去，微微笑道：“此册有诗词百首。”百首。方逸如无比震惊，连忙翻看起来。看到第一首诗的时候，顿时眼睛一亮。这山水诗写的虽然不是特别惊艳，但至少也是中上之姿。别的不说，至少跟镇国府墙上贴的一大半的诗都是同一水平的，够用了。方一如继续翻看，越看眼睛就越亮，一连三四十首都是相当高的水准。这岂不是马上就凑够了？又翻了一页，他情不自禁地念出了声：“众芳摇落独轩岩，占尽风情向小园。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。双晴玉下先偷眼，粉蝶如织何断魂。幸有微影可相遐，不须檀板共金樽。”方逸如呆住了，啊，这，疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。啊，方逸如只觉身体一软，朝后一仰，就瘫在了椅背上。这一句真的好绝。良久良久，他才终于缓过神来，神情激动道：“贵先生，前面四十三首，老夫全要了。”虽然他本身的缺口只有四十首，但他不介意多出三首。他心中已经盘算好了。将墙上的诗词填满以后，就用这句“暗香浮动月黄昏”将赵浩踩在脚底下，让荒国文坛再无翻身之地。一想到那个场面，方逸如就觉得无比振奋。却不料，贵先生微笑着摇了摇头：“方先生，既然我把这些诗词装订成一册，那么这一百三十二首诗就是打包起来一起卖的。你要是觉得合适，咱们便也不用七十斤这么高，六十斤便可。你要是觉得不合适，我这就带着诗词走人。”啊，这，方逸如沉默了。虽说只是六十斤，但拢共一百三十二首诗啊，加起来就是接近八千斤。他想跟贵公公再讲讲价，然而贵公公虽然细声细气，但语气却不容置疑。以他现在在方家的情况，想要请求拨出这八千斤，难度可一点都不低啊。但这句“暗香浮动月黄昏”的诱惑实在太大了，他不允许这首诗从自己指缝中溜走。于是他讪笑道：“贵先生，容老夫再看看后面的诗词。”说着便开始继续翻动，然后越翻脸色就越差。后面的诗词韵脚混乱，平仄不分，根本就是勉强认识字的文盲信手涂鸦的产物。汗珠从他脑门上一颗一颗的冒了出来。但对暗香浮动月黄昏的执念，还是支持他不停朝下看去。大荒湖，荒湖大，大荒湖里有青蛙，一戳一蹦的。啊，这，方逸如捂住了自己的心脏，满脑子只有一个问题：大荒湖里真的有青蛙吗？不是，是这些诗都是谁写的？怎么一首比一首离谱？但他还是继续朝下看去，万一还有一首暗香浮动月黄昏级别的诗句呢？于是，一直到最后一首：昨夜小贼闯相归，甜言拈来蜜语飞，口无遮拦心浪荡，何时得报美人归？啊，方逸如只觉脑袋一昏。朝后一仰，就瘫在了椅背上，面无人色。是谁这么没文化？这种诗都写得出来？看到方逸如此番神态，贵公公微微笑道：“没想到一本诗册竟能让方先生惊叹两次，看来方先生是满意的。”方逸如嘴角不自觉地开始踌躇，哆哆嗦嗦地问道：“贵先生，你认真的？”贵公公疑惑道：“难不成我贵某过来是跟方先生开玩笑的？”听到这话，方逸如心头一凉。他现在很确定，这贵公公或者说贵公公幕后的人就是故意的，人家根本不屑于自降身份跟你要求提价。所以干脆直接132本书绑定，爱买不买。若是平时，方逸如肯定是舍不得的。但现在，贵公公微笑道：“方先生，你有没有感觉我们的诗跟你从别国买回来的稍微有些不同？”方逸如脸色灰败：“哦，有何不同？”贵公公笑道：“别人卖给你的诗是死的，而这册子里的诗是活的。”方逸如有些不明所以
，什么意思？贵公公眯了眯眼，反问道：“别人给你的诗，你回到晋国以后，敢拿出来拍着胸脯说这是你做出来的吗？那自然是不能的。买过来的诗，就算在荒国这边斗赢了，回去他也不可能厚着脸皮说这是自己做的，毕竟人家原作者还活着呢。”嗯，方逸如听懂了这其中的意思，贵先生的意思。贵公公笑道：“我家主子说了，只要方先生愿意买这一百三十二首诗，就跟他再没有关系。”这下，方逸如彻底陷入了沉默，他的神色阴晴不定。显然正在做十分剧烈的心理斗争，八千斤的确太多了，几乎已经到了他能承担的极限，而且还需要一些违规操作。但有了这四十三首诗，在斗营赵浩回到晋国后，绝对能到更高的地位。毕竟暗香浮动月黄昏是真的猛，到时区区八千斤根本不值一，还是值得一提的。但只要自己靠这四十三首诗爬上去了，那么自己这一脉在方家的地位就一定能提升，长远来看是稳赚不亏的。终于，他咬了咬牙，老夫买了。先生稍等。说完，他便站起了身，快步离开。不一会儿，便抱着一个箱子过来了。方先生，这里是五千斤，以及价值两千八百斤的订单。这些订单，老夫可以直接质押给你，到时再以三千斤的价格买回来，我们可以立一份字据。贵公公挑了挑眉毛，心想：这老头真是财大气粗，竟然连价都不讲，就直接同意了。他扫了一眼订单的内容，阴柔一笑，道：“方先生，你这订单若是拿到林雨阁，可不止卖两千八百斤啊！运气好的话，说不定还能吸引一批亡命徒去换赵浩的命。现在你把订单拿出来，却仅仅是为了与赵浩斗诗，未免太亏了一些。”听到“林雨阁”三个字。方逸如神色顿时变了变，因为他这一笔订单正是为林雨阁准备的。他连忙陪笑道：“贵先生说笑了，我与赵浩不过是两国文坛间的友好之争，哪来的买凶杀人之说？”话虽这么说，他心中却是冷笑。如果赵浩真的这么容易死，恐怕早就死无数次了。他的人头在林雨阁可值万金不止，难得方先生这么坦诚。贵公公阴柔一笑：“本来我主子是不想要质押的，不过看在方先生如此真诚的份上，那我便擅作主张帮方先生一次。”说完，两个人便商量着立了字据。贵公公写了他的本名。按了他的手印，随即便抱着箱子准备离开。方逸如忽然拦住了他，声音颤抖道：“贵公公，可否告知你家主子究竟是谁？为何要帮我们？”贵公公微微一笑：“明慧自然不方便透露，咱家只能告诉你，咱家主子是一位被赵浩伤了心的公主。既然摊牌了，就不再遮遮掩掩了。”贵公公说完就直接走了。方逸如仿佛被掏空了全身的力气，瘫在椅子上，呼哧呼哧喘着气儿。二爷爷，这林雨阁，不该问的别问。被他厉喝一声，方静远吓了一跳。等他缓过来劲儿，才小声说道：“二爷爷。”咱们此举是不是太危险了？若是被知道，知道是肯定要知道的。方逸如神情发狠，但只要我能力压赵浩，咱们方家在中原五国中都会有面子。你想想，咱们方家失才萎靡多久了？只要这次成功，咱们这一脉就能立刻在方家直起腰，哪还用待在荒国这穷乡僻壤？方静远犹豫了一会儿，说道：“但万一输了呢？”方逸如嗤笑一声：“输个屁！赵浩诗词方面确实有几分才能，但其实除了风月外什么都不会。风月诗就算再好，又能怎么样？文无第一，武无第二，他还能指望一首风月诗将我这首名篇碾压了？”听他这么说，方静远这才心中稍安，思索片刻，问道：“二爷爷，你说这本册子究竟是哪位公主的手笔啊？”方逸如也颇有兴趣，开口训斥道：“你怎么一点脑子都不动？首先排除安阳公主，毕竟他们都要成婚了，又何来伤心一说？而且你看，他翻到了最后一首诗：‘昨夜小贼闯香闺，何时得抱美人归？’他跟安阳公主都已经订婚了，又何必冒着风险偷入他的香闺？最后一句‘何时得抱美人归’，说明这位公主是希望赵浩能把她娶回家。除了乐阳公主，还能有谁？”方静远不禁惊叹。我怎么就没想到二爷爷大才？的确，一开始所有人都觉得赵浩要娶的是她，结果到最后变卦了。方一如拍了拍他的肩膀，语重心长道：“等你年龄稍微长一些，你也能做到。好好准备一下吧，咱们晚上就去镇国府填诗。”好，方静远郑重答应，又感觉有些不对，赶紧问道：“一会儿二爷爷您填诗，我能准备什么呀？”方一如脸色一沉，训斥道：“这总共一百多首诗，我一个老家伙记得住吗？年轻人脑瓜子灵，下午你就随我去，在旁边小声给我背。”方静远，下午时分。镇国府门口忽然热闹了起来，荒国百姓在旁指指点点。咦，那不是晋国的缩头老乌龟吗？消失了几天，怎么又忽然出现了？四国文人好像也跟了过来，他们该不会真的凑齐一百多首诗了吧？看这些人小人得志的样子，难不成真的把诗做好了吧？毕竟是集结四个国家文坛的力量，做不出来才奇怪吧？可到现在才三天，中原五国的文坛实力也太强了吧？在众人的窃窃私语中，方逸如带着自己年轻孙子，满脸傲然的在墙壁上提了一百多首诗。等填完，已经是黄昏了。他沐浴着略显昏暗的夕阳，感觉万分微风。叉着腰站在镇国府门前，嘴巴虽然微微漏风，但声音却万分高亢。前方赵浩可敢出府一战？从下午到夕阳西下，从黄昏到夜幕初临，镇国府一直紧紧关着门，丝毫没有出来人的意思。方逸如心中喜意愈来愈盛。不过再这么等下去也不是个办法，便冲镇国府的大门拱了拱手。既然赵公子今天诗兴不佳，那老夫明日再来。说罢，便带着四国文人浩浩荡荡的离去了。其他国的文人压低声音交头接耳。纷纷询问各自给了方逸如多少首诗，可对在一起却怎么都凑不过数目。看向方逸如的眼神便多了几丝凝重。这究竟是晋国的底蕴太强，还是方家的底蕴太强？
，那四十多首山水诗至少都是中上之姿，不像是他们印象中的某个文人做出来的。不过，也单单只是凝重罢了。方一如此举，受最大影响的还是赵浩以及方一如自己，其他人并不会受到什么波及。能顺路看一下赵浩的乐子，当然是最好的。方静远则是跟在方一如的身后，小声问道：“二爷爷，那日镇国府那般折辱于你，咱们今天为什么那么客气？”方一如哼了一声：“不客气又能怎么样？这里是荒国的地盘。”难道你还能对着镇国府大门骂街，亦或是冲进去打人？方静远有些不服，可如此这般，又怎能解气？方一如冷哼一声，闭门一天，情有可原。但两天、三天，乃至一个月呢？我们每天都来，我就不信镇国府的人每天都要当缩头乌龟。离中秋佳节还有五天，回家省亲的将领、来朝述职的官员，乃至各国往来的商人都要冒头。到那时，赵浩如果还不出来，我便直接做一首诗贴在镇国府大门上，看他们丢不丢得起这个人。妙啊！好好看，好好学。将来对你有用，谨遵二爷爷教导。方一如长舒了一口气，原本他还担心赵浩真的那么失才惊世，自己刚到镇国府门口，他就跳出来跟自己斗诗。现在看来，呵呵，一个徒有其表的小子罢了。说不定真如前些天富贵说的那样，这个小子自从订婚以后就江郎才尽了，不然怎么可能连出门对质的勇气都没有？嘿嘿，明天继续过来挑衅。接下来几天，只要天一亮，镇国府门口就会汇聚不少四国文人，他们倒是也不闹，就拉一个邀约斗诗的横幅。然后在路对面坐着，时不时的对着路人嘲讽一下荒国文坛，对老赵一家却是一句过分的话都不说。可恰恰如此，让荒国百姓有种钝刀子磨肉的感觉。他们被嘲讽的无比窝火，可是再窝火又怎么样呢？前几天方一如不敢填诗的时候，他们有多么为荒国文坛自豪，这几天就有多么烦闷。赵浩会不会真的才进来啊？我看八成是这样，不然以他那么张扬的性格，怎么可能放任这些人叫嚣？呵，当初羞辱方一如的时候，那么嚣张跋扈，怎么现在变成缩头乌龟了？话也不能这么说。咱总不能要求别人每天都能做出名片。对我一个文人朋友说，方一如田的诗虽然不差，但真要较真，是比不上赵浩那一百多首的。但没办法，已经逼到这个份上了。而且赵浩面对的可是四国文人鸽子汤白喝了。哎，话虽这么说，但还真是窝火。前几天不是有说法说女驸马的戏文也是赵浩做的吗？都这么红了，难道还不能拿出来斗一斗？你昨天没来吧？昨天我们跟四国文人掰扯这件事情，结果被他们好一通羞辱，说什么戏剧这种低贱的东西也敢拿来与诗词媲美。哎，赵浩这纨绔真不争气，关键的时候拉苦兜，赶紧做出一首诗来斗一斗吧。以前白马会馆天天闭门不出，生怕被荒国百姓指指点点，现在却大红灯笼高高挂，一个个进出门都是趾高气扬的。荒国京都百姓的烦闷，一天胜过一天。要是赵浩还做不出诗，估计两天后连中秋节都没心情过了。乾清宫，废物！江征破口大骂，将手中茶杯重重摔出，碎成瓷片四分五裂。一个人跪在地上瑟瑟发抖，只不过这人不是曹公公。而是一个身材魁梧的黑脸汉，江征指着他的鼻子：“好一个镇国府啊！四国文人堵住你们大门，耀武扬威。朝外有荒国百姓路过白马会馆，抬不起头；朝内无数文臣弹劾你们避而不战，你们倒是沉得住气。荒国文曲星躲在家里装死狗，镇国公和神武大将军也是闭门不出。你们老赵家要翻天啊！”黑脸汉小心翼翼道：“亲家公。”江征眉毛一竖：“嗯。”黑脸汉赶紧改口：“皇二爹，话可不能这么说啊！这不是特殊情况吗？特殊情况？”江征都要气笑了。特殊情况就是赵浩那狗东西躲在家里，还得我谎称重病，你爹也跟着一起当缩头乌龟。黑脸汉无奈，可是我家浩儿真生病了呀、啊，天天在凤无怨卧病不起，我这个当爹的也好几天没见到他了。江征冷笑一声，那你爹呢？难道堂堂宗师也病了？黑脸汉理所当然的点了点头。昂、嗯，浩儿说他这个病是秋季流感，才不管修为高不高，尤其容易传染老年人。江征一脚踹在黑脸汉屁股上，那你呢？你总活着吧。黑脸汉指了指自己的鼻子，我也不会作诗啊。江征。好像也没什么毛病，他气得吹胡子瞪眼，还真是一窝仨孬种，荒国百姓都得跟着你们一起跪着。听到“孬种”两个字，黑脸汉的脸色蓦地一变，疼的一声就站起身来，梗起脖子道：“二爹，你说这话就坏良心了。你可以说我们老赵家人憨脑子蠢，但不能说我们是孬种。我跟我爹为荒国流过血，我儿一己之力撑起了荒国文坛。我就问你哪里孬了？我儿子被你吊起来给四国文人当靶子，结果才几天没作诗，就连养病的资格都没有了。还文臣弹劾，他们弹劾个狗鸡不？”一个个身居高位，自诩才高，他们倒是做几首诗啊！我儿子一个人作诗，是替荒国文坛打四国文人的脸。现在四国文人逼上门来了，结果转头一看，荒国文坛特娘的，就我浩儿一人。那些酸狗孬种不来帮拳也就算了，躲到背后弹劾算什么本事？你告诉我都谁写作者弹劾了？我赵无敌锤爆他们的脑壳！什么东西？推，瞅着他义愤填膺的样子，江征也被气到了。整个荒国敢跟他这么顶嘴的，也就赵浩和赵无敌这父子俩了。他瞅着地上那一口痰，脸色一下就沉了下来。你吐谁呢？黑脸汉有些心虚，却仍气呼呼道：“我想吐的人多了，反正不是你。”你，江征气急，来人，把这莽汉吊起来。话音刚落，便有两个侍卫赶过来，一左一右架住黑脸汉。
，黑脸汉哼了一声，吊起来就吊起来，反正我们也仨不是孬种。这个时候，一个人影踩着小碎步飞快跑过来。皇上，新月茶楼有大动作。说着，曹公公便把一页纸张递给了江征。江征接过来一看，顿时眼睛大亮，当即把两个侍卫推开，亲热的拍了拍黑脸汉的肩膀：“无敌啊，你伤了一个好儿子。”这一页纸乃是上品的宣旨，抬头出书有六个大字：“中秋月圆大典。”承办方是新月茶楼，主要节目是完整版的《女驸马》。台下的空地以及和尚的包厢会安排雅座收费，和对岸的空地则能让荒国百姓免费观看。江征很清楚，最近几天女驸马在京都的火爆程度，每晚新月茶楼的和对岸都是座无虚席，只为等待那时长半个时辰的半台戏。短短几天，已经发生了好几起荒国百姓坠河的事故了。唯一美中不足的就是，时至今日，女驸马都只放出来了半场。冯素贞想救李郎都想七天了，但就是迟迟没有离家园。可以预见，这场中秋月圆大典，不管雅座能卖多少钱，和对岸是肯定要爆满的。当然，江征对这一点也不感兴趣。赵浩能赚多少钱，他一点也不关心，他关心的是宣纸左下方的结尾语：“但愿人长久，千里共婵娟。”啊，这这句诗一看就是千古名篇级别的。虽然只有这么一句，但江征一眼就看出了端倪。就在这句诗的前面，有着很淡的晕染痕迹，就像是一阙完整的词，前面的墨迹都被冲淡，只留下了这一句话。这一阙词，难道还不足以迎战四国文坛？好小子，好小子！江征喜形于色，每夸一句就重重拍一下黑脸汉的肩膀。黑脸汉一开始还生着闷气，可瞅着皇二爹欣喜的神色，每被拍一下，心中的怨气就消散几分，没几下的功夫就被拍高兴了，嘿嘿嘿的笑了起来。皇二爹，江征眉毛一挑，你叫我什么？黑脸汉连忙改口，亲家公，亲家公，原来你也是女驸马的粉丝啊！粉丝？江征愣了一下，什么是粉丝？黑脸汉解释道，意思就是你也喜欢女驸马，我还以为你没看过呢，你啥时候微服私访去了？女驸马的粉丝，亏你想得出来。江征觉得顺着这个黑脸汉的思路，可能一天一夜都说不到重点。便直截了当道：“我夸你家号，夸的可不是女驸马，而是他。”黑脸汉疑惑道：“但愿人长久，千里共婵娟，什么意思？”江征训斥道：“平时就让你多看看书，你不，你偏要去放牛，什么意思？你自己猜猜。”婵娟，黑脸汉面色凝重：“这个词儿我不知道什么意思，但都是女字旁，应该是个女人的名字。千里共婵娟，共婵娟，会不会是每个地方都有一个叫婵娟的青楼女子？然后虽然相隔千里，都跟婵娟一起困觉？”江征脸上的肌肉有些僵硬。那上一句呢？黑脸汉依旧认真分析。但愿人长久，这句好理解啊，但意思跟后一句有些不搭。我明白了，这个长久是双关。前几天我媳妇刚给我讲过，这可是高深手法啊！不愧是号，风月师简直无敌啊！江征，黑脸汉激动道：“亲家公，我分析的怎么样？”江征深呼吸了好几口气，最终还是忍住没打黑脸汉，只是无力的摆了摆手：“不错，不错，你回家吧，告诉你爹别装病了。赵浩这狗东西还真能沉得住气。”哎，好嘞！黑脸汉乐呵呵的离开了乾清宫。心想，这几天躲在家里虽然憋屈，但好歹跟着媳妇读了好几本书，文学素养蹭蹭叫的往上涨，不然还真不一定能看出这一句诗的深意。等黑脸汉离开以后，江征神色逐渐变得玩味起来，他看向曹公公：“大伴儿，你怎么看？”曹公公连忙躬身：“皇上，赵浩诗才的确出众，这次应该能一展我们荒国文坛的雄风了。”江征又问：“然后呢？还有什么？”曹公公一脸疑惑：“还有别的意思？”奴婢不知。江征笑骂：“你这老狗，怎么越活越胆小了？算了算了，你通知下去。”密切关注镇国府以及新月茶楼的一举一动，我倒要看看这狗东西，这次这般沉得住气，究竟是为了什么？是，曹公公连忙躬身，心中却在疑惑。毫无疑问，女驸马是让荒国百姓无比追捧的存在，而这句“但愿人长久，千里共婵娟”则是能让文人疯狂的东西。尤其是这几天，四国文人耀武扬威，荒国不管是百姓还是文人都憋了一肚子气。可以说，这场中秋月圆大典必定赚钱，但赵浩费尽心思，仅仅是为了赚钱吗？这小子正儿八经的本事一个没有，歪门邪道玩的比谁都溜。新月茶楼白天的时候依然闭馆，赵浩在家憋了好几天，好不容易出来一趟，心情无比畅快。现在茶楼里除了卧龙凤雏外，都是清月般的人，一个外人都没有。赵浩从怀里掏出了一册厚厚的书，重重的甩在许灵运的面前：“许班主，我承诺给你的戏本，名字叫《西厢记》，你好好看看。”这么快？许灵运有些意外，连忙翻看起来，越看眼睛就越亮，口中不断感叹着赵班主大才。还没看几页，他就控制不住，直接把清月班的几个骨干带到一边讨论戏本了。赵浩，真特娘的是个戏痴。老子还打算等你看一会儿，跟你装杯呢。不过看几个骨干讨论的热火朝天，便也不再打扰他们。这个时候，孟龙堂说道：“日天哥放心，他们排练的后半场我看了，丝毫不比前半场差。中秋月圆大典的时候，不可能出岔子。”周九峰附和：“对，放心吧，要是出岔子，你把我们哥俩的脑袋拧下来当球踢。”赵浩笑了笑，有许灵运这个戏吃在，清月般的戏剧吻的一匹，怎么看都不像容易出岔子的样子。倒是另一边，他开口问道：“戏剧的事情先放一边不谈，先说说宣传的怎么样了。”孟龙堂得意一笑。日天哥放心，你一切宣传都已经到位，只要你一点头，什么都能继续推进。周九凤疑惑道：“为啥现在不推进呢？”赵浩笑了：“我。”
我现在在等一个人，这个人要是过来，能帮我们赚好几倍的钱，到时候那些青楼能被我们薅的毛都不剩。”赵浩没有跟哥俩解释太多，因为过不了多久，一切就都会见分晓。而且自己交代的人物，这哥俩完成的是真的不错，已经没有什么好忧虑的了。他笑呵呵道：“你俩干的不错，等这件事情完了，给你们分红。”分红？孟龙堂顿时就来了精神，但又感觉自己的反应有些不对劲，便重重拍了一下自己的大腿：“日天哥，你把我们当什么人了？”我们兄弟俩帮你干活，是看在兄弟情分上。你该不会真的以为我们是奔着钱来的吧？给多少？周九凤也问道。给多少？够不够一次碎玉姑娘？上次我喝多了没？赵浩瞅着这两兄弟，嘴角不由抽了抽，最后伸出一根手指头，一人至少一千斤。至于实际多少，还得看最终营收。一千斤，一千斤。两人齐齐一惊，欣喜程度竟然比上次获得十二万斤还要强上一大截。就好像十二万斤很多，但具体有多少，他们也没有一个概念。但这一千斤，好家伙，能买四个清月班。当然，这里指的是以前的清月班，现在的清月班简直是全京都的红人，别说一千斤，就算是五千斤都未必能够买下来。赵浩切了一声，瞅你们俩那出息，一千斤就激动成了这样，以后要是赚更多的钱，岂不是要激动的拉裤子？孟龙堂笑嘿嘿道：“你要是真带我们赚更多钱，我拉不拉裤子其实无所谓的。”周九凤补充道：“只要你愿意，我现在就能拉。”赵浩，他缓了好一会，不停的对自己念叨：“都是你自己带出来的，都是你自己带出来的，都是你自己带出来的。”连着念出了三句，他的心情才好了不少，脸色也严肃了些许。赚肯定是要赚的，虽然不会每天都像现在这么猛，但只要你们点头，我有把握把你们带到京都真正的富人圈。你们说干不干？干，干！卧龙凤雏毫不犹豫地点了点头。开玩笑，兄弟俩从小就跟赵浩一起长大，十几年一起玩可以，几十年一起赚钱就不行。这几天清月班的戏虽然都是免费的，但靠着打赏已经赚了不少钱了。他们用脚趾头想都能想象得到，跟着赵浩有没有错？赵浩拍了拍他们的肩膀，行。等这一阵忙完了，我告诉你们要干什么。说完，他就示意兄弟俩继续干活。毕竟几天后就有一场大动作，需要准备的东西实在太多了。然后他便走向正在讲戏的清月班骨干，许班主、赵班主。听到赵浩的声音，许灵运连忙转过头，一双眼睛明亮的吓人，满满都是欣喜与如沐。《西厢记》并非女驸马那般有噱头，但曲词华艳优美，处处都洋溢着诗一般的意境。虽然他还没有看太多，但只凭前面的篇章就能推断，这必定会成为戏剧中的经典。只要戏剧不倒，《西厢记》就永远不会被遗忘。赵浩微微一笑，借一步说话。许灵运点了点头，冲众人吩咐道：“《西厢记》的事情先放一放，你们先去排练。女驸马，中秋月圆大典是我们清月班扬名立万的时候，切不可出半分差错。”是。众人齐齐点头，不敢有半分懈怠。在清月班中，这个许班主才是绝对的权威。许灵运转头对赵浩嫣然一笑：“赵班主，请。”于是两人便来到了二楼中的一个雅间。这个是赵浩特意给自己安排的办公室。进来以后，赵浩关上门，便坐在了书案对面。房间里只剩下两个人，许灵运却并没有任何不自在，而是压低声音问道：“赵班主是要问那个曲子的事情吗？”赵浩点头，自然。许班主可做好准备了？许灵运笑了笑，不如我先给赵班主唱一遍。好，片刻后一曲唱罢，赵浩不由露出一丝满意的神色。许灵运虽然是搞戏剧的，但其实诗词功底也不差，虽然做不出来，但唱出来一点问题都没有。这次编曲又加入了一些戏腔，听起来优美无比，真不错。好好表现，到时候可能有一个大人物要来，如果表现好了，清月班身价直接翻好几番。大人物，许灵运只是微微愣了一下，便恢复了平静。他只在乎自己的戏剧怎么样，有没有好的戏本。至于有没有大人物，身价翻不翻番，他还真不在乎。赵浩拍了拍脑门，对了，还有一件事情。随即便从怀里掏出了一张纸，摊在许灵运面前。看到里面的内容，许灵运面色顿时变得无比古怪，娇俏的脸上也不由泛起两团红晕。赵班主，这曲子也要我来唱吗？赵浩摆了摆手，这等羞耻的曲子，怎么能让你来唱呢？这个曲子我随便谱了一下，我给你哼一遍，你帮我把它改进改进就行。许灵运愣住了，原来赵公子还会谱曲，随便谱谱。赵浩笑了笑，便哼唱了一遍。哼唱完毕，许灵运呆呆地看着赵浩，一副手足无措的样子。赵浩问道：“能改进吗？”许灵运这才如梦方醒，连连点头：“能。”赵浩轻轻点点头：“那就好，你尽快把曲子搞好，可能明天晚上我就会带一个人过来，到时候你把它教好就行了。”说罢，便直接离开了房间。许灵运看了看他的背影，又看了看手上这让人掩面大羞的曲词，脸上神情无比古怪。这位赵公子。当真是一个妙人啊！就是不知道这个曲子究竟是给谁唱的。老孟老周，这里交给你们了，我回去歇一歇。哎，好嘞。这几天都窝在家里抄《西厢记》，抄累了就监督一下侍女们酿酒之香水。毕竟这才是他未来搞事业的主力。推开新月茶楼的大门，只见刷刷刷几十道目光落在他的身上，都是荒国的百姓，不少人手里都拿着卧龙凤雏印出来的宣传液。赵浩咧了咧嘴，大家别急啊，这距离中秋不还有两三天吗？当即就有人举起宣传液，指着最后一句问道。赵公子，你这首词能干得过方一如吗？赵公子，你这首词能干得过方一如吗？一开始，赵浩还以为这些百姓都是看见宣传单上的女驸马。
特意来应援的，听到这句话才反应过来，原来这些人是憋不住，想来问问能不能干四国文人的。不愧是黄国百姓，只要碰见不爽的事情，脑袋里第一件事情就是干。他特意在家憋了这么多天，是在抄《西厢记》的不假。但抄《西厢记》只是顺便，而不是他憋在家的目的。他憋在家就是为了让黄国百姓窝火，他们越窝火，自己的越缘盛典就会越赚钱。只不过他也没想到黄国百姓竟然这么迫不及待，连中秋都等不到，就专程来堵门询问了。赵浩毫不怀疑，只要自己点头。荒国百姓就会把之前来自四国文人的嘲讽成倍的还回去。毕竟荒国百姓从来不受委屈，何乐而不为呢？他微微皱眉，苦思明想了好一会儿，疑惑地问道：“方逸如是谁？”众人，好家伙，人家就差在你们镇国府门口拉粑粑了。你连人家是谁都不知道。有人小声提醒道：“方逸如就是那个晋国秀才。”他一脸疑惑：“啊？”那人解释道：“他是镇国府前几日请的先生。”啊，我家也需要先生。你忘了，就是被你和神武大将军一人一耳光牙都被打掉的那个。想起来了。赵浩一拍脑门，不由埋怨道：“你早这么说，不就完了吗？放心，改明我把他吊起来打。”众人这才露出会心的笑容，心想：赵浩不亏是荒国第一纨绔，恶心人真有一手的。前些天他一直在镇国，府没出门，众人还真有些担心他真的萎了。看到赵浩还是这么狂妄，大家终于放下心来了。赵浩冲众人摆了摆手：“中秋之后，我们茶楼就正式开张了，不仅每天都能听完整的《女驸马》，还有《西厢记》，供大家取乐，还望大家多多捧场。”说完便挥了挥手，笑呵呵的离开了。只留下了窃窃私语的众人。女驸马终于要离家园了，给我等的急的啊！前半场都快看腻了。这些天心月茶楼对岸那么挤，很多人连一场都没看到。你是怎么做到的？我呀，我在岸边的树上挂了两天。啊，这，哎，等他们正式开张，再听戏，估计就要钱了。咋？你还想白嫖一辈子？脸那么大呢？不说了，中秋不远了，我要先去和对岸占位置了。就是，估计这是唯一的一次能够不要钱看完女驸马的机会。呵呵，对岸，狗都不去。难不成你想重金买雅座？没钱，但我觉得现在最应该去的地方是白马会馆。就是啊，四国那些孙子这几天都嚣张成什么样子了？走去打他们的脸！走，白马会馆。这些天方逸如快累垮了，每天在镇国府门口从早上待到晚上。虽然能做的事情只有叫嚣与赵浩斗师，但毕竟一把年纪了，每天回来都腰酸背痛。所以他今天决定给自己放个假，顺便来白马会馆处理一下订单。毕竟中秋佳节马上就到，是时候冲一下业绩了。忙碌了一上午。他刚坐下来喝了一口茶，就听到外面一阵嘈杂。他随手拦下了一个年轻人，面带不悦道：“何人在外喧闹？”这些天有那四十多首诗傍身，这些天他言谈举止都带着一丝傲气。那年轻人敬畏的看他了一眼：“都是黄国人，说要让先生你出去斗诗。”斗诗。方逸如眉头一拧，随即轻蔑笑道：“怎么？那些黄国人又觉得自己行了？老夫今天没去堵镇国府的门，他们倒来堵老夫的门了。”但他很快就意识到了不对，黄国人脑袋都比较憨，向来的礼不饶人，但是没礼的时候一般都会狗住不说话。可现在，他连忙问道：“赵浩做出诗了？”“做了。”年轻人点点头，又摇了摇头，但没完全做。方逸如有些不耐烦：“到底做没做？”年轻人被骂得有些不开心，干脆直接从怀里取出宣传单：“你自己看吧。”说罢，就直接离开。这年轻人懂不懂尊重长辈啊？方逸如隔着老远骂了一句，然后看向宣传单，看到最后一句的时候，顿时瞳孔一缩。但愿人长久，千里共婵娟。啊，这！他忽然有些心慌，他可是一个文人，怎么可能品不出这一句的意境？中秋团圆之际，无论是中原五国驻荒做生意的商人，还是荒国那些子女镇守边疆的空巢老兵，杀伤力实在大到没边了。况且，就算只看这一句，经典程度丝毫不下于《暗香浮动月黄昏》啊！赵浩不是已经才进了吗？为什么还能做出如此经典的词？他本来想着《暗香浮动月黄昏》已经稳赢了，现在看来，如果赵浩这阙词还有一句不下于最后这一句的句子，那自己恐怕就真的输了。这要是输了，那自己岂不是？想起那五千斤和价值两千八百斤的订单，方逸如一时间如坠冰窖。他浑身无力地坐在椅子上，将脸深深地埋在双手之间。而那些曾经跟他一起去镇国府门口耀武扬威的四国文人，如今一个个对他避而远之，生怕被绞尽这件事情。虽说这件事情事关中原四国的利益，但最丢脸的还是晋国。其他国家除了魏国以外，都不与荒国接壤，还有什么好怕的？过了好一会儿，方逸如才站起身来：“靖远，靖远在哪？二爷爷来了。”方靖远连忙跑过来：“你有何吩咐？”方逸如将宣传单塞到了他的手上，去给二爷爷定一个雅座。好嘞，方靖远连连点头，却始终没有挪动脚步。方逸如瞪他了一眼：“你还在这愣着干什么？”方靖远摊开手掌：“钱啊！”怒气顿时从方逸如脸上消失不见，取而代之的是一副讪讪的笑意。二爷爷刚做了一批诗，现在手头没多少钱，你先帮二爷爷垫着，到时候双倍奉还。方靖远犹豫了一会儿，只能点点头道：“行吧。”虽然门外荒国百姓的指指点点让他如芒在背，但也只能硬着头皮出去了。目送方靖远离开，方逸如脸上不由浮现出一丝戾气：五千斤。价值 2,800 斤的蛇女，现在这蛇女的订单在贵公公哪里压着
，在赎回订单之前，即便这蛇女到了，也只是寄存在自己这里，并没有处置的权利，而且还要按天付照看费。不过，只要自己赢了，就能向方家本家申请一大笔钱，到时能把订单赎回来，就还有晋灵雨阁的资格。虽说以方家名义订购这蛇女的时候才 2,800 斤，但拍卖出去至少也能翻一倍。这蛇女并非是化形的蛇妖，而是具备微薄蛇妖血统的人族，容貌极其艳丽，身躯更是柔弱无骨。在大汉神朝分崩之前，晋国现在的皇室便是老牌贵族。一直都牢牢占据着神都，自然全盘接管了深宫豢养的那些奇特物种，很少被外人所知。凡是知道的，都是大汉神朝时期的老牌贵族，都把蛇女视作大晋风流的产物。如果不是为了跟那个神秘人物搭上线，蛇女这种东西甚至都不可能踏入荒谷的疆域。若这次输了，以后的日子恐怕就不好过了。天相隔，但愿人长久，千里共婵娟。李氏倚着床沿，拿着那张宣传单，一双美眸似乎有雾气氤氲，竟然失了神。在他眼中，这一句出自赵浩之手。仿佛更像是风月诗，赌月斯人。但他看着这一轮明月，却下意识地想到自己身在异国的家人，一时间感慨万千。这赵公子真是每次都能给人惊喜。一旁的杨妈妈撇了撇嘴：“可不是吗？现在咱们天香阁的姑娘都快疯了，见我就问为什么不让赵公子来我们天香阁，搞得我好像不想靠他赚钱一样。问题人家赵公子订了婚以后也不愿意来了呀。我倒真想看一眼，那安阳公主究竟是何等美貌。啊”李氏掩嘴轻笑：“这可就是杨妈妈你，那天晚上以臭豆腐蛋为由。”将赵公子拒之门外了呀！若你那天没有阻止他，我说不定还能与赵公子再有星号星号星号鱼呢。杨妈妈撇了撇嘴，我若那天没有阻止他，恐怕现在已经被人吊在城门口晒成肉干了。那可是皇上最宠爱的安阳公主，你当册封太子妃规格的大婚是白来的。这你就说错了。李氏浅笑道：“这等规格的大婚，针对的可不是安阳公主，而是赵公子。”杨妈妈仔细想想，觉得好像也对。以前都没有听过安阳公主的名字，倒是镇国府一脉的权势配得上这个规格，她有些遗憾。早知道就让他进来了，凭你的姿色，说不定就能让他常住天香阁。现在好了，赵公子有了媳妇儿以后，连青楼都不来了。李氏捻动着手里的宣纸，又是感慨又是遗憾。赵公子不但不逛青楼，连是夜星都有了。我听很多姐妹说，那出《女驸马》相当有趣，如今戏班子被他办得风生水起，薄薄的一张纸就牵动了荒国百姓和文人的心。这场中秋月圆大典，必定能让他赚得盆满钵满。这一下说不定还真有人能顶着天价租金把新月茶楼长久租下去呢。是夜星，杨妈妈颇为不解。一个戏班子能赚多少钱？他可是镇国公的独孙，应该也不缺这点钱吧？这个时候，门外响起一阵急促的脚步声，随后门被敲响，紧接着小厮的声音响起：“杨妈妈，有话直说。”杨妈妈有些不满，平时离世的闺房都是禁区，不能轻易打扰。小厮声音变小了几分。新月茶楼那边送来了一封信。哦，杨妈妈连忙打开门，从小厮手中夺来一个信封，看了看封面，果然是新月茶楼寄来的。不用怀疑，肯定是赵浩的授意。但他为什么要用新月茶楼的名头，而不以自己的身份呢？你出去吧，杨妈妈将小厮打发走，便关上门，拿着信封走到黎氏面前，然后打开信封和他一起看了起来。什么？看到信上的内容，两人皆是一惊。信上的内容很简单，就是中秋月圆大典以后，再过一炷香的时间，就会是赵浩亲自承办的荒国花魁大选。两人对视了一眼，好家伙，原来他的事业心还是在青楼上，真是不忘初心。黎氏有些不淡定了。我说，为什么总是感觉最近的事情有什么古怪？从皇上清点大荒文区星开始。赵公子便一直都是整个京都的焦点，虽然每一件事情都是他率性而为，但总有种煽风点火的感觉。原本我以为他只是为了把戏班子开起来，没想到他的真正目的竟然是借着中秋月圆大典的热度，然后要挟我们去参加花魁大选啊！杨妈妈也懵了，毋庸置疑，这次中秋月圆大典一定会是近几十年最火的民间盛会，而且是普通百姓和富贵子弟都会参加，丝毫不用怀疑，相同的信件已经寄到了所有青楼之中。如果错过了这次花魁大选，而且是赵浩这个青楼战神督办的花魁大选。天香阁在京都青楼界的地位势必会飞速下降。首先，赵浩这个青楼战神不认可你们；其次，这次不露面，上中下层的寻花客对你们的认可度也会下降。除非所有的青楼都不参加，这样的话对谁都没有影响。但是可能吗？李氏忍不住笑了。杨妈妈，我们参加吗？参加吧。杨妈妈看了一眼信件的最后一句，想要参加，明天上午带着钱滚到新月茶楼。这怨气不可谓不重，绝对是对那天被所有青楼拒之门外的报复。这下各大青楼。恐怕都要大出血了，这赵公子可真是一个狠人啊！听雨轩，二楼雅间，赵浩吊儿郎当的靠在椅背上，轻轻晃着二郎腿，桌子很大，差点坐不下。在他面前都是京都有名的点心铺。赵浩微微笑了笑，反正事情就是这么个事情，我也不唬大家。中午的时候就有不少权贵之家去新月茶楼想要买雅座票，台下加上包厢，总共有雅座176张，最低的价格也不会低于100斤，所以这些人都是何等身份，就不用我多说了。众人面面相觑，他们虽然都是京都顶尖的点心铺。店面都是不小，也赚了不少的钱，但终究都是小打小闹，往往客源都局限在店面附近不远，始终打不响名号。甚至还有一些京都附近成交的店铺，明明味道不错
，却连京都进不去。赵浩扫视了他们一眼，嘴角带着一抹淡笑：“反正机会已经摆在你们面前了，我这里一共有两个名额，一个点心，一个干果，都是要摆上去给贵宾品尝的。想不想一飞冲天，就看你们自己的了。”话音刚落，就有一个人举起手来：“赵公子，我们碧桂阁愿意八折给中秋月圆大典提供点心，毕竟是在富贵阶层面前露脸的机会，谁不想把握？”赵浩这次叫来了四家点心铺，四家干果铺都是京都中比较有名的存在，所以一开始大家就卷了起来。才八折，我们合相原六折，我们腊梅园成本价，我们大家你一言我一语，纷纷杀价，但最多也就是压低到成本价以下五六成都不压了，而且脸色一个比一个肉疼。毕竟能做雅座的可都是富贵人家，口味不是一般的挑剔，提供给他们的可都不是普通点心，不论是原材料还是工艺，都要优中取优，不然这次就不是刷好感，而是自爆了。接近两百多人，成本可不小啊！赵浩切了一声，当即就站起了身子，看来大家并不是很积极啊。这样吧，都回家各自想想。明天中午我们继续讨论。说罢，便直接扬长而去。看他如此居高临下，漫不经心，众人不由议论纷纷。赵浩，这是什么的情况？我们都赔本做生意了，他怎么还？果然，这个纨绔形式处处充满了傲慢。我看他不止想让我们赔本，甚至想让我们免费提供。门外，赵浩切了一声：“免费提供，小了，格局小了。我不仅想让你们免费提供，还想让你们给我钱，能让你们在这等场合露脸，还想一文钱不掏？格局没打开啊？”不过想想，这毕竟不是现代社会，也就勉强释然了。乾清宫，江峥靠在软榻上，静静地听着曹公公叙述。赵浩出了新月茶楼，就当街挑衅四国文人。紧接着，新月茶楼墙外就贴了一张座位图，不过却没有立刻卖座。中午的时候，就有不少富贵人家去询问雅座的价格，但新月茶楼并没有立刻给出回复，只说一百金起。忙活卖座的人是孟龙堂和周九凤，他们讲解完就给人发新的宣传页。不过宣传页有两个版本，一版跟正常的相比并无不同，但另一版、另一版、另一版说结束以后会有花魁大选。曹公公讲着讲着，把自己都给说迷了。月圆大典，花魁大选，这就是荒国第一纨绔吗？江峥都要气笑了。我还当他真的是振兴荒国文脉为己任了，又作诗又开戏班子的，没想到煽风点火这么久，竟然全是为了他的青楼大业。离谱，真的离谱，是真的离天下之大谱。可偏偏放到赵浩身上，又是那么合情合理。这下江峥的头皮都有些发麻，他也不知道该哭还是该笑。选人也选得好啊，孟龙堂、周九凤，京都的风流种就没他们不认识的。曹公公也是在旁边陪笑，心里却是在盘算：一百七十六个座位，底价都是一百斤，算到最后怎么也不得两万斤啊！这个纨绔想上天。要知道，女驸马这场戏，不少富贵人家的子女也都是十分憧憬的。再加上那意境绝美的千里共婵娟，足以让富贵人家砸钱了。毕竟，对于真正的有钱人家来说，也不差这几百斤。江峥摆了摆手：“你继续念。”哎，曹公公点点头，继续念道：“三皇子殿下开的青楼，有人传信儿过来。”说赵浩给每个青楼都写了一封信，让他们想参加花魁大选的，麻溜带钱滚过去。江峥掩着额头，脑仁已经有胀疼了，这是赤裸裸的勒索。他摆了摆手，继续。曹公公继续道，然后赵浩又跟几家点心铺和干果铺碰面，看意思想让他们便宜提供点心和干果，但有人已经将价格压到成本价的一半了，赵浩还不满意。畜生啊！江峥这回是真忍不住了，连小老百姓的东西他都惦记着，这狗东西差这点钱吗？真是个畜生啊！幸亏他没想着当官。不然肯定成为荒国第一巨贪。虽然他一下就听出了，如果能为中秋月圆大典提供点心，就算倒贴钱都是赚的，但他还是为赵浩这种做法所不齿。这狗东西真是一如既往的不要脸，雁过拔毛，瘦走流皮，真是在他身上体现的淋漓尽致。曹公公赶紧说道：“皇上，赵浩如此得意忘形，要不要敲打他一下？那自然是要敲打一下的。这茶酒菜如此肥美，不隔一刀像话吗？”江峥微微点了点头，不过双手却拿着两张宣传页，微微出神。过了一会儿，他忽然开口问道：“大伴儿。”你看这两页纸长得像吗？曹公公端详了一会儿，不由开口道：“何止像啊，简直一模一样。”他也有些迷惑，就算是荒国最好的书法大师，也不可能将两幅字写得如此相像。而且这两页纸并非是他刻意挑选的，完全有理由相信其他书籍也是如此。究竟是怎么达成的？江峥一清二楚。毕竟他曾用过的印章多不胜数，登基之后更是天天用玉玺。但他也知道，这种石刻玉刻工艺极其繁琐，而且成功率很低，尤其是字数这么多的，几十版都未必能成功一版。但赵浩这满满的一页，质量也毫不逊色。江峥不由露出一丝笑容，这狗东西天天搞那些稀奇古怪的东西，没想到还真能整出来一个有用的。你去把他叫来吧，都订婚这么长时间了，这个新女婿都没想着给岳父送点礼物，实在不像话。哎，曹公公点了点头，便快步离开了乾清宫。江峥则是看着这两页纸，眼神中闪动着兴奋的光芒。荒国虽然国号为荒，产粮也是十几年前才开始有所富足，但其实并不缺纸，因为荒国的荒并不完全因为土地贫瘠，相反有一块面积不小的盆地，土地十分肥沃。但这种地方往往存在一种叫做血黄竹草的一种杂草，生命力极其顽强，能掠夺周遭所有的肥力，这也就导致了不能种庄稼。不过这种草很适合造纸，
，造出来的纸质量并不下于宣纸太多，只是颜色有些偏红褐色，所以成色只能算中上。但这也让荒国的纸张价格始终维持在比较低的水平，甚至还能靠出口为国库创造不少的收入。再加上荒国这种立国时间短，百姓普遍大字不识几个，就连京都里的百姓都差点被赵浩带的满嘴都是雾草和牛逼。这都是什么无言秽语？这种国情，江征做梦都想做到教育普及，以荒国为基，重现大汉神朝的光辉。可这条路还是遇到了拦路虎。最大的一条拦路虎就是抄书，纸不贵，但抄写贵。毕竟文人在荒国都是稀有生物，自己的功名利禄还忙不过来呢，怎么可能想着替文盲抄书？但江征看了看手中的两页纸，这玩意能帮大忙。浩儿，你可真是我的好女婿。傍晚，镇国府，黑脸汉一踹开门，就扯着嗓门大笑了起来，哈哈，爽！媳妇儿，都不知道我今天有多爽，前几天把我憋的呀。回到堂屋，黑脸汉愣了一下，哎，都在呢。本来应该卧病在床的儿子和亲爹都在饭桌旁安安静静的等着上菜，他很快反应过来，瞅着白秀说道：“你看吧，我就说这爷孙俩是装的。”白秀切了一声：“得了吧你，前几天也不知道谁在家发牢骚呢，说什么四国狗贼连病人都欺负，非要提刀砍了他们，结果自己吓得三天没有出门，害怕被人戳脊梁骨。”咋？现在你儿子应战了，你又出去摆阔，请战友喝酒去了。黑脸汉尴尬的挠了挠头，瞅你这话说的，我赵无敌堂堂神武大将军，是那种狐假虎威、靠儿子逞威风的人吗？不说这个了，吃饭吃饭。说罢，就坐到了赵浩旁边，却发现赵浩一直埋着头没说话，状态有些不太对。一摸脑袋，哦豁，热得烫手。黑脸汉顿时就慌了，你这死孩子，病还没好出来，乱吹什么风啊？你等着啊，我出去给你叫大夫。说罢，拔腿欲走。赵浩赶忙拦住他，不碍事，不碍事。他当然不是发烧，而是不知道因为什么，闪烁好长时间的明星文心忽然剧烈的平闪了起来，连带着脑袋都开始发烫了，马上突破了。可刚才还好好的。为什么忽然间就突破了？他抬起头，爹，刚才外面发生什么事情了吗？黑脸汉瞅了瞅他的双眼，发现眼神无比清明，这才微微松了一口气，回答道：“也没啥大事儿，就是那个方一如做了一首诗，四国有些文人就搁那吹，说肯定能超过你的词。哼，虽然我一句也听不懂，算他是个高手，但他怎么可能比得过我儿子？”赵浩有点意思，几十首山水诗，再加上暗香浮动月黄昏，虽然都已经卖出去了，却不曾想还是算到了自己的头上。再加上有些意外之喜，女驸马竟然也能积攒文气。这么多的积累，终于要将明星文心彻底点亮了。也不知道彻底点亮以后会有什么效果。良久良久，明星文心终于结束了剧烈频闪的状态，变得如同第一颗文心一般明亮且温煦。此时赵浩只觉得双眼一片温热，再次睁开的时候，世界都仿佛变了模样。朝黑脸汉身上一看，只见他胸口有红白光芒闪烁，这是星子。赵浩有些纠结，难道点亮第二颗文心以后，唯一的变化就是原来闭眼以后才能看到的星子，现在睁眼也能看到了？这不坑爹的吗？浩儿。白秀有些担忧的看着他，你没事吧？没事，就是缺觉，有点困。赵浩一时间也有些摸不着头脑，干脆不想这件事情，反正已经点亮了，放在胸口里面也跑不了。一顿饭吃完，赵浩舒服的瘫在椅子上，并没有回奉无愿休息的意思。毕竟皇帝随时都有可能找上门来，自己的在这守着，越早进宫就能越早谈生意。白秀则是笑眯眯的看着自己儿子，浩儿，你还记得娘前几天给你说的事情吗？赵浩有些迷糊，前几天说啥事了？白秀急切道：“救女驸马啊！你不是说？”等清月班排完以后，娘就能直接进清月茶楼看吗？你这宣传页都发出来了，肯定已经排完了呀。赵浩恍然，好像是有这个茶。记得当时黑脸汉为了带媳妇去看戏，和对岸人实在太多了，就直接买了一艘船漂河里看。结果白秀看了前半场惊为天人，天天念叨着什么时候能看下半场。毕竟后半场才是这场戏的精髓，尤其是对白秀这个曾经的女中豪杰来说，女扮男装中状元的剧情尤其吸引人。后来在外面听说，清月茶楼现在管事的是孟龙堂和周九凤。还怎么可能猜不出来这个戏本跟自己儿子有关系？只可惜，后来镇国府天天被四国文人堵门，让他烦闷不已，却又无可奈何，只能在家忍了几天。赵浩笑道：“没问题啊，孟龙堂和周九凤现在天天在新月茶楼里面待着，你们直接敲门就行。反正他们每天临睡前都会再排练一遍，刚好娘能顺便给他们提提意见。”黑脸汉在旁咧了咧嘴：“家里有个大作家就是好啊，别人都挂树上泡河里等下半场戏，咱们直接进后台指挥彩排。”白秀一巴掌拍在他的胳膊上，训斥道：“你可别乱指点，我浩的大作可不容许你玷污。”夫妻俩笑呵呵的出了门，老爷子也回自己屋打坐了。堂屋里除了赵浩，也就只剩一个收拾碗筷的小丫鬟，估摸着也就十多岁的样子，长相颇为秀气，就是有些面生。赵浩好奇道：“小丫头，新来的。”听到他说话，小丫鬟顿时有些慌乱，连忙把碗筷放到桌子上，弯着身子道：“回禀少爷，是。”赵浩咧了咧嘴，这种场景他早就习惯了，毕竟顶着荒国第一纨绔的名头，不少民间的小女孩都觉得自己是一头色中恶魔。瞅瞅这个星子就知道了，虽然通体也是淡白色的光芒，但却不停渗着丝丝黑气。这黑气相当绵密，但其实丝丝缕缕，实际量并不多，颜色也十分淡。毕竟自己也没想着害他，一个小丫头片子能有多少的恨意和杀意？嗯，赵浩忽然有些惊疑
，因为他脑海中忽然浮现出一个念头，就是这些黑气能够打散。他念头一动，明星文心便猛地一亮，分出了一道温煦的光，进入这枚星子之中，稀薄的黑气顿时被打散，星子变回了邓静的淡白色。几乎是同时间，小丫鬟也不害怕了，甚至还抬起头好奇的看了赵浩也，没有半分的厌恶与惧意。赵浩心中惊了，这明星文心点亮之后，效果也太霸道了吧！要是所有的黑气都能打散。那自己以后岂不是只有满天下？赶明就把皇帝那颗星子的黑气全都打散，然后就能安安心心的当一个真纨绔了。这个时候，门外传来一个声音，是门房老韩的：“公子，曹公公求见。”赵浩打量他了一下，白光偏暗的星子上有几缕黑的发亮的黑气，到处乱窜。他又是念头一动，温煦的光照上去，黑气却并没有溃散的迹象。这莫非只有刚产生的黑气才能打散？赵浩有些失望，不过心中也明白，如果所有黑气都能打散的话，自己就无敌了。这是真正意义上的无敌。普天之下，所有人都不会是你的敌人。既然这样，还要后面七颗星子干什么？看来只有这种新生的稀薄黑雾才能打散。究竟什么样的黑气才能打散？一时间，赵浩有很多的猜想。不过，究竟是哪种可能，还得多验证验证才是。曹公公来了，你也敢把他晾外面？快去请啊！赵浩有些不悦道：“哎，韩建峰本来看他在发呆，下意识就想审视审视他，被他训斥了一番，顿时就感觉舒服了，连忙跑到大门口，把曹公公带了进来。老曹，什么风把你给吹来了？”赵浩一看到曹公公，就笑呵呵地搂住了他的脖子。曹公公笑眯眯道：“这不是来给浩爷道喜的来吗？”哦，赵浩一副惊喜的样子。我新月茶楼开业的事情都传到您耳朵里了。曹公公亲热地拉住他的胳膊，一阙词，一场戏，整个京都都为浩爷痴，为浩爷狂。谁不知道浩爷您的茶楼要开张了？死！赵浩不由倒吸了一口凉气。老曹，你是不是把苗王送我父皇的蜂蜜吃了呀？小嘴儿可真甜。曹公公笑道：“浩爷说笑了。皇上听说新月茶楼开业，心中也是欢喜不已。”特地让奴婢请您去宫中一叙，终于来了。赵浩心中暗笑，心想这皇帝果然没有辜负自己的期望。不过这种情况，他也没办法辜负。一阙词，系荒国文脉，一个印刷术，长久来看，甚至能够影响荒国的国运。这要是还能绷得住，那就太离谱了。那还等啥呢？赶紧走啊！一炷香后，乾清宫中，曹公公做了一个请的手势。浩爷，您自己进去吧。哎，你忙你的去吧。赵浩摆了摆手，乐呵呵的进了大殿，将征正邪靠在软榻上。见赵浩过来，当即斜睨了他一眼：“是你自己跪，还是我帮你？”“啊，跪。”赵浩一脸不解的样子，疑惑的看向江征：“父皇，咱爷俩私下就不讲究这个了吧？”“放肆！”江征对他怒目而视：“你和芷雨还未成婚，也敢如此放肆？跪下！”“哎，好嘞。”赵浩麻溜跪下：“您看，我跪下了。但您总得说说我犯了什么事儿吧？我这又是跟四国文人战斗，又是写戏本丰富荒国百姓精神生活的，结果您还生气。”江征斜睨他了一眼：“这么说，文曲星大人受累了？”赵浩咧开嘴笑了，瞅您这话说的，我都快不好意思了。不好意思，江征冷哼一声，你拿着荒国文脉做招牌，借用新月茶楼疯狂敛财的时候，我也没见你不好意思。赵浩就跟被踩到尾巴的猫一样，连忙向后跪了一步，拿着荒国文脉做招牌。我不是，我没有，您可别瞎说啊！我赵浩人生格言就是老老实实做人，踏踏实实办事，这顶帽子我可戴不起啊！您说我敛财，我要真想敛财，早就连对岸的草皮都卖出去了。况且您又不是不知道，这些天我们那的戏剧都是免费给百姓听的。试问，这京都谁不知道？我赵浩最不喜欢的就是钱。江征瞅着他贫嘴的样子，心中又气又好笑。不过这话仔细想想，好像也没错。这些天清月般唱戏，那就跟做慈善一样，凡是去看过戏的，没一个不念赵浩好的。但赵浩盘算的是什么？他又不是不懂。前半节戏给人免费看，到了女扮男装考状元的情节就戛然而止，这不是逼着人给后半段戏掏钱吗？到头来还说自己不喜欢钱，这张狗脸也不知道是跟谁学来的。江征饶有兴趣道：“哦，那文曲星大人倒是说说。”前些天，四国文人堵着镇国府的门，你手中握着这么好一阙词，却不扬荒国文坛之威，只狗狗祟祟抛出最后一句，怎么？你的词只有付了一百斤才有资格听？赵浩仿佛受了天大的冤枉，语气愤懑道：“扣帽子也不能像您这样硬扣啊！新月茶楼对岸至少能容纳几百人吧？何来付百斤才可闻一说？再者，我只是不小心染上了风寒，就在凤无院静养了几日，寻思趁这个机会多写点戏本，谁能想到有人敢堵镇国府的门啊？您要是不信，这就派侍卫把清月般的许灵韵抓起来。”问他手里是不是有一册比《女驸马》还要优秀的戏本？至于那句词，根本不是为了斗师所作，而是为无法与家人团圆之人所写的。你想想，咱们京都有多少不能归家的五国商人，又有多少子女守边关的空巢老人？我送他们一句“千里共婵娟”，岂不比斗师有意义？赵浩一边说一边抹眼角，仿佛天下的委屈全都让他受了。不过江征看出来了，这狗东西根本一滴泪都没有流，抹眼角的时候还时不时的偷瞟自己一眼，这是什么烂糟眼界？江征一眼，能看出他在演。这小子为了敛财。什么话都能说得出口，可偏偏这些理由还编得挺像回事，所以你就敢收一百斤？我也没逼着他们买啊！我赵浩的人生格言就是绝不强买强卖，我还担心一个都卖不出去呢。你人生格言刚才还是老老实实做人，踏踏实实做事儿呢。
怎么这么快就变了？江征光想一脚踹到这小子屁股上，看这小子恬不知耻的样子，他真是又气又想笑。这不是为了敛财？那指定不是啊！赵浩语气坚定地回答道。江征斜眼看着他，手指轻轻地敲着床沿。既然你不想敛财，那你倒是说道说道，为什么还让那些点心铺和干果铺压价给你供货，连老百姓这点钱你也惦记着？赵浩万分委屈道：“做生意讲究的就是你情我愿，我也没有按着他们的头给我供货呀。而且你也肯定比我懂做生意。这次月明大典本来就是他们打响招牌的好机会。”这机会放在平时可是千金难买的，我只是想让他们贴点钱供货罢了。我赵浩的人生格言就是：从来不让老百姓吃亏。又是人生格言，江征嗤笑一声：“你人生格言还有多少？一起说了吧。”您等等，赵浩慢吞吞的从怀中掏出一个册子，舔了舔手指头，翻开第一页，第一条格。江征赶忙制止他：“你的人生格言暂且搁置不谈，先说正事。”赵浩连忙把小册子揣兜里，恭敬道：“您说。”江征摇了摇头：“你这小子，光是卖座位就能吃得脑满肠肥。”又何必贪恋百姓兜里这仨瓜俩枣？话可不能这么说。赵浩一脸认真，这场大典买位置的都是冲着我的才华来的，也就是说，所有能卖钱的东西都是因为而生的。别人都说我们镇国府有钱，但其实我爷爷和我爹的俸禄也就那么回事。我的开销全都来自于您给镇国府的赏赐，可每次打完仗，我爷爷都会捐一大笔出去。我自个儿勒紧裤腰带生活没啥问题，可这不是马上就要成婚了吗？至于也是被您捧在手心里面长大的，我能让他过苦日子，可不得一个子儿一个子的赚吗？说着说着，笑容逐渐变得苦涩。言语之间充满着成年人的无奈，江征还从来没有见过这样的赵浩，想不到从小吊儿郎当的家伙，竟然愿意为了自己的女儿付出这么多。回想他以前整日吊儿郎当，四处享受，谁曾想刚订了婚就开始操心小夫妻日后的生计了，还真就长大了一些。他不由笑骂：“你堂堂镇国公的孙子，只与又是我的女儿，我又岂会让你们饿着？”赵浩摇头：“爷爷都说了，镇国府的所有东西都是荒国的，只要您需要，他随时会全部捐出去。我这也不是抱怨，就在想我跟直宇都成年了，总不能一直靠长辈养着吧。”就算我们恬不知耻的靠长辈养，那以后有了娃呢，我们一家三口都嗷嗷待哺，等着吸长辈的血。好家伙，一家三口全都是婴儿。江征看着赵浩，一时间感慨万千，指着旁边的小软凳：“别跪了，坐着吧。”好。赵浩点了点头，神色哀伤的坐了下去。过了好一会儿，才调整过来。他看向江征，对了父皇：“嗯哼。”江征也没纠正这个称呼。赵浩叹了口气道：“这中秋佳节，像孟爷爷和周爷爷这样的老将，待在家也都挺冷清的。我想着把他们一起接过来，热闹热闹。”但就他们的倔脾气，肯定不愿意占我的便宜。要不您出面把座位给他们买下，到时候我再把钱退给您。嗯，江征立时就察觉到了不对劲，颇有深意的问道：“除了他们，你还想请谁？”无事献殷勤，非奸即盗。江征可太了解赵浩了。你说他孝顺吧，也挺孝顺的，但绝对因为孝顺主动去做什么事情，促使他有所行动的，只有可能是有利可图。赵浩笑嘿嘿道：“团圆这种事情，我怎么能忘了您呢？要不您带芷雨也一起去吧？他从小到大都在钟翠宫里面待着。”我也想带他去看看外面的世界。哦，江征斜睨了他一眼，好你个狗东西，算盘打得还真响。皇家和武将都出面，你的作为价格得，你可真会赚钱啊！荒国以武立国，虽然昔日的大荒四江大都已经威风不再，但不论谁提起来，都是心生仰慕。自己这个皇帝就更不用说了，还有赵定边这个镇国公，这么些人一出面，还不得引起权贵阶层的疯狂？毕竟可不是所有的权贵都有机会接触到荒国真正的核心。话可不能这么说啊！赵浩大惊失色。我这不也是想表明一下对您的心意吗？再说也没想赚您的钱，就是想让您做个样子。到时权贵的钱三七分账，皇家的钱如数奉还。您的面子钱我可不敢贪。江征有些不满，我怎么才三啊？赵浩赶紧说道：“三是我的，七成才是您的。就算真把座位的价格炒起来了，实际上卖的还是您和武将们的面子。这些钱理应交给您，我怎么可能拿？到时候究竟是收归国库，还是给武将们包些中秋红包，还不是您一句话的意思？”听到这话，江征终于露出了一丝笑容。这赵浩虽然整日都油腔滑调。现在又钻到了钱眼里面，但其实还挺通情达理的。自己和武将的出面，肯定能将价格朝上提不少。但赵浩拿只拿三成，其实并不会多赚多少，甚至还有可能亏。而七成的钱，却足足有好几万斤，足够抚恤很多军属了。荒国之所以能跟中原五国比肩，靠的就是骁勇善战、悍不畏死的兵将，所以在抚恤军属这一块，绝对不能落下。这笔钱虽然说不上解决燃眉之急，但也绝对能用到正途上。这小子有心了。江征心中默数了一会儿，最终点了点头，道：“那好。”等会我就让曹公公跟你一起去星月茶楼。十个位置，你说多少钱？十个位置。赵浩估摸了一下，应该就是两个小老头，以及包括孟周两位在内的在京孤独养老的将军。他摇了摇头，笑道：“十个座位哪够？毕竟是中秋团圆，总不能让他们自个儿去。不少将军家虽然儿孙战死不少，但家里多少都有些孩童和女眷。我觉得三十个还差不多，要不两万斤，最好的座位我都给您腾出来。”这个说法自然是让江征极为满意的，就是他拧起眉毛，两万斤。赵浩嘿嘿笑道。也不用献钱，反正都是要还回来的，干脆搞两个箱子，下面垫着石头，下面铺上金豆，就在茶楼前给人看一看就行。
，等会怎么样运过去的？明天我就怎么样给您运回来。不错，江峥满意的点了点头，上下打量他了一番，笑道：“你小子是想让我把纸雨也带过去吧？”赵浩像是被人戳中心事一般，一时间竟然有些脸红，扭扭捏捏道：“毕竟是我未来的媳妇儿，上次前清宫一别就再也没见过，怎么可能不想他去？”呵呵，钟翠宫的墙头都快被你的屁股磨出包浆了，还有脸说上次一别就再也没见过？江峥也没拆穿，就这么静静的看着他表演。赵浩继续说道：“而且要是团圆的话。”皇后娘娘肯定也要去，还有皇后娘娘最待见江乐清，把她带上也行。月清，江峥意味深长的看他了一眼，怎么，有了窈窕淑女，绿肥红瘦你也想要？赵浩赶紧摇头，我对知雨这么专一，这您不是埋汰我的吗？就是上次去买戏班子的时候遇见秦之礼了，因为我的原因，他跟江乐清的事情不是黄了吗？我就寻思，宁拆十座庙，不毁一桩婚，看能不能让他们把误会解释清楚。哦，你跟秦之礼关系很好？江峥眯了眯眼睛，杀机一闪即逝。赵浩笑呵呵道，还行吧。这货憨头憨脑的，就是整天憋到家里读书。要是多出来浪一浪，说不定也能成为梦龙堂周九凤那样的人中龙凤。哦，梦龙堂周九凤那样的人中龙凤。江峥若有所思地点了点头，最后说道：“既然如此，那我便带上月清吧。”他并没有表现出太多情绪，好像只是批准了一个无关紧要的事情一般，随即便把那两张宣传页取出来，丢在了赵浩的面前。“你不是缺钱吗？这个东西开着价。”赵浩有些疑惑：“这玩意也能开价？”江峥愣了一下。这小子难道不知道看印书籍是一件多么重要的事情吗？西泉贵血的时候表现得精明无比，怎么到正事儿上了，却守着一座金山，浑然不自知呢？他摇了摇头，自然是能值一些钱的。你给我讲讲这东西你是怎么看印的？这还不简单？赵浩撇了撇嘴，便直接将雕版印刷术大概给讲了一遍。这个世界印刷术不是没有，在大汉神朝的末年就出现了，只不过后面先是大汉分崩，又是国与国间连年征战，民间的创造力始终上不去。所以一直停留在魔印和拓印石碑的水平。江峥听得眼睛直发亮。赵浩说的方法不仅工艺更加简单，就连成本也能压得十分低廉。他有信心，只需不到三年的时间，就能让启蒙书籍进入千家万户。赵浩神色疑惑的看着江峥，就这破玩意儿也值钱？江峥心中暗气，真是个不成器的东西。这玩意儿比你整个月圆大点都值钱。他摇了摇头，直接甩给赵浩一块玉佩。这玉佩至少值一千斤，他归你，印刷术归我。这这怪不好意思的。赵浩一副喜出望外的样子。美滋滋的把玉佩揣到怀里，您想给我发钱就直说啊，用这破玩意儿当借口。江峥瞅着他，沉默不语。赵浩笑嘻嘻道：“您还有别的事情吗？没有的话，就让老曹跟我一起去新月茶楼定做吧。你问我别的事情？”江峥上下打量着他，目光如损。我倒是想问问，你有没有别的事情瞒着我？赵浩被他盯得浑身不自在，下意识的搓着手：“我我干了啥？您不是都知道吗？还能有什么瞒着您？”哦，江峥不置可否，审视他了好一会儿，才轻轻一笑：“行了。”滚蛋吧！好嘞，赵浩如蒙大赦，一溜烟跑出了乾清宫，叫上曹公公就出宫了。乾清宫中，江峥看着他离去的方向，久久不语。忽然，空荡荡的宫殿中传来了江淮的声音：“勾结文官，该死！勾结文官，该死！”声音还没消散，江淮的身影就在江峥面前凭空出现。江峥却并不如同他那般杀气凛然，反而微微笑道：“皇姐稍安勿躁，因为这个秦之礼，秦客现在都被整个文官集团排挤，赵浩与他亲近，反倒没有了勾结文官的嫌疑。”江淮冷哼了一声：“你竟如此为他开脱，当了这么多年帝王，却还是如此妇人之仁。”江峥笑着摇头，并非开脱。赵浩这小子聪慧异常，却又目光短浅，朝堂之事一概不懂，国家兴替之道更是茫然未知。不然也不能当着我的面大大咧咧地说出情之礼的事情，更不会如此轻贱这雕版印刷术。江淮神情凛冽，或许这一切都是他的伪装呢。江峥笑着说道：“我看这小子城府并不深，虽然手段记下做且有效，但从来做不到喜怒不形于色。若我刚才在逼问他几句……”恐怕他自己就把青楼的事情交代了。就算真是他的伪装，总不能从一出生就开始伪装吧？本来江峥想着把青楼的韭菜也割一茬，但想想自己从赵浩身上割的已经够多了，总得给他留点老婆本，总不能让芷雨嫁过去过苦日子。江淮眼神中闪过一丝凝色，未必。赵浩可是那个人的孙子，看似城府不深，其实满肚子都是算计。同样的亏，你难道还要吃第二次吗？一听到那个人，江峥的神色也变得阴沉了下来。过了好久，他才缓缓说道：“事情都已经过去了，况且当时只是私怨。”并非国仇，不必斤斤计较。江淮冷哼一声：“若真是这样，我们又何苦找寻他数十年？作为皇姐，我只能警告你，莫要丝毫放松警惕。我们杀兄弑弟，才接手了江家的江山，若在我们手中改了别姓，到了下头，如何面对列祖列宗？你念给予赵定边的情分，我可不念。等着，我会给你一个灭掉他的理由。”说罢，身形便逐渐虚化，消失在了大殿之中。江峥神情茫然，却又有一缕杀意滞涩在眉头，良久良久，才长长吐出一口气。他又何尝不想让江姓江山万无一失？可若真有那么简单，自己又何苦纠结如斯？荒国如今的疆土，虽然大半都是自己从异族手中抢回来的，但其中又怎能少得了几代君主的铺垫？
。如今齐魏两国进荒国，为荒国，大部分的原因都是因为强兵悍将。这些强兵悍将却都是赵定边一手带出来的。虽然将征笃定，这些都是中军之人，即便赵定边反了，他们也未必会跟随。但若自己灭掉朕，国府一脉，势必会军心涣散。届时几十年打下来的疆土，恐怕用不了多久就会还回去一大半。可若是不灭，自己那些儿子又有谁能镇得住他们？离不开，容不下。从私心来说。他希望自己老伙计一家能安安稳稳把日子过下去，但同时他又无比需要一个能狠下心灭掉朕国府一脉的理由。哎，华灯初上，新月茶楼，朝向河的那头正在唱戏，还是女驸马的上半场。面向大街这头却是热闹的很，有不少富家的公子和小姐都在询问座位的价格，这里面甚至包括不少文臣的子弟。虽说他们大多都看赵浩不顺眼，但这一方面是女驸马，一方面又是足以捍卫荒国文脉的但愿人长久，千里共婵娟，于公于私。出席这里都是一件美事儿，总不能当着中原五国的面内斗吧？大家都拎得清。赵浩到的时候，孟龙堂已经被整得不厌其烦了，赶紧拉着赵浩进了屋。日天哥，我好烦啊！他们一个个都想着一百斤就把座位拿下来，我说暂时还不能卖，他们就骂我摆谱。这些穷逼，我跟他们摆谱怎么了？赵浩笑着摆了摆手，心想这货屁股怎么这么快就歪到资本家那里去了？前些天全身上下加起来都凑不够一斤，大街上吃碗面条都嫌人家放肉太少不值那个价，结果现在。好家伙，人家只是想一百斤买个座而已，这就穷逼了？不行，改天一定得跟这俩兄弟上上课，不要被资本遮蔽了双眼。但又仔细想了想，好家伙，貌似我就是个资本家。先不管这个了，先不说这个，我爹娘呢？伯伯婶婶刚才听完戏就直接走了。孟龙堂从兜里掏出十颗金豆，临走的时候说：“你做生意也不容易，让我们哥俩好好帮衬一下。”我可没想要，是他们硬塞给我的。说着就准备把钱还了。赵浩笑道：“收起来吧，等以后咱们做大了，十斤最多只能算是零花钱。”哎，听到赵浩这么说，孟龙堂才笑呵呵的把钱揣到了兜里。这个时候，外面忽然传来一阵喧闹的声音。赵浩不由问道：“有人来闹？”孟龙堂呵呵一笑：“闹的人多了，有四国文人，也有咱们荒国的纨绔，不用鸟他们。”哦，赵浩情绪倒没有什么特别大的波动。这种情况他早有预料，毕竟一百斤打底的价格，任谁都不会不肉疼。闹呗，闹又怎么样？会影响我赚钱吗？老孟，大图准备好了吗？那指定准备好了呀！孟龙堂连忙跑到柜台后面。从抽屉里拿出一叠厚厚的布，这便是超大版的座次图，将场中176个座位全都编过号了。不过他还是有些担忧。话说咱们这能坐满吗？我看很多人都舍不得买。刚才我和老周可挨了不少骂。虽然想参加这场中秋月圆大典的人不少，但这价格实在坑爹。再加上两人也是京都成名已久的废物纨绔，挨点骂再正常不过。赵浩嗤笑一声：“你担忧的事情，应该是他们会不会因为抢座位而打起来？”这孟龙堂有些迟疑，不知道为什么赵浩能说出如此张狂的言论。不过想了想。日天哥从来不吹逼，各种意义上想通了这些，他心中也有底多了。挨骂就挨骂，只要不耽误日天哥的正事就行。于是他抱着座次图，便高高兴兴地跟着赵浩出了门。众人看到赵浩出来，顿时热闹了起来。毕竟赵浩才是这场中秋月圆大典的画事人。赵浩，你这也太过分了！一百斤一个座位，穷疯了吧？就是，到时候一个位子卖不出去，我们心里不舒服，你面上也不好看啊。你为荒国文坛争光，我们大家给你这个面子，但你要是不给我们面子，是不是就说不过去了？赵浩扫视了一眼这些衣着华贵的公子小姐，以及满面油光的富商，不禁咧了咧嘴。瞅你们这话说的，我赵浩是那种爱面子的人吗？我爱的是钱。众人，赵浩继续说道：“我们新月茶楼赚钱，靠的是真才实学，一分价钱一分货。你们要是觉得不值，也没人逼着你们掏啊。河对岸有标钱的空地，河里面也有能让你们扶起来的水。反正你们放心，我们新月茶楼有节操的，从来不赚穷苦百姓的钱。”众人，你说谁是穷苦百姓呢？你们全家都是穷苦百姓。赵浩瞅着这些满身富贵气的人脸上精彩的表情，顿时明白了自己和资本家的区别。娘的，我赚的都是富人的钱，反过来还给穷苦百姓白嫖，这算是哪门子的资本家？我这明明就是人民企业家、艺术家，良心大大的有啊！显然这番话惹怒了不少人。赵浩，你欺人太甚，想不到区区一台戏就能让你变得如此猖狂。走了，不买了，我看看到时候谁尴尬。一群人做事要走，这个时候，驾，一人一骑飞驰而来，众人转头一看。发现曹公公已经骑着高头大马过来了，纷纷下意识停住了脚步。曹公公来干什么？莫非？只见曹公公身穿锦袍，纵身一跃，便从马上跳了下来，面带微笑的朝赵浩走去。浩爷，听说中秋月圆大典从你这儿定做。众人闻言，皆是大吃一惊。要知道，曹公公可是皇帝的贴身太监，所做的一切都代表着皇帝的意思。难道这场中秋月圆大典，皇帝也要来？老曹，你也来了。赵浩亲热的搂住曹公公的脖子，压低声音，语气真诚道：“你今天真特娘的帅。”曹公公乐呵呵直笑，浩爷真会说笑。我喜欢说笑，但从来不骗人。有一说一，确实帅。哦，曹公公也来了兴趣，压低声音问道：“那浩爷可否形容一下？”赵浩从怀里摸出一颗金豆
，笑嘿嘿道：“看见了吗？今天你就跟他一样帅。”曹公公看着两人勾肩搭背的样子，众人都有些心里没底。他们并不讶异于两人这么亲热，毕竟皇帝的贴身太监和赵浩关系好是举世皆知的事情。他们只好奇曹公公这个时间点过来究竟是为了什么。若只是他一个人想听戏，就一切好说；若代表的是皇帝的意思，传皇上口谕。就在众人瞩目之际，曹公公猛然高喝一声，众人听到这个，当即面色一变，纷纷跪下。曹公公瞅着站在板正的赵浩，压低声音道：“浩爷，我传口谕呢，给点面子。”赵浩这才不情不愿的跪了下来：“我父皇说什么了？”众人闻言，皆是无奈的撇了撇嘴。这安阳公主还没进门呢，你就开始父皇父皇的叫，整个京都也就你赵浩敢这么干了吧？曹公公面色严肃，皇上口谕，中秋月圆，远寄相思，特命赵浩留上座三室。果然，众人皆是目光一紧。心中不免有些复杂，皇帝这是公然给赵浩站台啊！三十，赵浩却是面色一变，这可是三十个上座呀！弱弱的问一句：“我父皇给钱吗？”众人，曹公公也是怔了一下，心想这纨绔为了赚钱，真的是豁得出去啊！皇帝的钱，你也敢当众伸手要？他微微一笑：“浩爷放心，这次中秋月圆大典是你呕心沥血办出来的，自然不会白白占你便宜。”来人！话音刚落，就有一辆马车缓缓驶了过来，车夫费劲的搬下来一个箱子，得到曹公公点头示意以后，便直接将盖子打开。黄澄澄的金光顿时闪瞎了所有人的眼睛。曹公公笑眯眯道：“两万金够吗？那指定够啊！”赵浩脸上的忧色顿时消失不见，乐呵呵的问道：“曹公公，这三十个座位都是给谁留的？”他问出的这个问题，也是所有人都想知道的。于是纷纷竖起耳朵听。毕竟能让皇帝斥巨资买下来位子的，肯定不是简单的人物。曹公公笑眯眯道：“届时皇上会与皇后一起，携乐阳、安阳两位公主出席，令镇国公、神武大将军、白月将军以女白秀、孟青山老将军。”周立成老将军、冯成老将军及其夫人孙女秦云将军，一个个名字从曹公公嘴里说出来，落在众人耳中就如同一阵阵惊雷。这些老将军虽然大多已经退伍，但曾经哪个不是赫赫有名的存在？多么赫赫有名，都是单独拿出来就能在京都赌方见，能以他们的名字单独开赌局的大佬。曾经的大荒四将，白月战死，孟青山和周立成终身残疾，膝下子孙近乎死绝，仅剩的冯家一脉也是全员投入军中，只剩下一个小孙女侍奉左右。尽管这些名字对他们已经有些久远了。可一提到，便会由衷的升起敬意。难怪皇帝竟然愿意花重金，真是皇恩浩荡啊！曹公公笑眯眯道：“还请浩爷准备好茶水糕点，莫要怠慢了贵客。”放心放心，这些可都是长辈，我怎么可能怠慢呢？赵浩笑呵呵的站起身，美滋滋的合起箱子：“老孟、老周，赶紧把钱搬回去。”哎，两人齐齐应了一声，卯足劲把箱子搬进了屋。赵浩则又跟曹公公寒暄了几句，便把扶上了马。等曹公公走了，现场的气氛顿时变得微妙了起来。“诸位，你们刚才不是要走吗？”赵浩笑眯眯的扫了他们一眼，你们知道的，我这个人从来不强买强卖。众人，他们面面相觑，却没有一个离开的。这个时候，孟龙堂和周九凤也拿着笔墨出来了。赵浩笑眯眯的接了过来，直接在外墙的座次图上画了起来，当即就把最好的三十个座位标了出来。不过，除了这三十个座位以外，还有几个位置极其优越的位子，而且一看就离几个大人物比较近。这，终于有人忍不住问了：“赵公子，一百斤好像还挺便宜的，要不咱们现在就定下来？一百斤，我定俩，我。”赵浩直接挥手打断了他们：“停停停，大家静一静。现在我也有些懵，我这个人一懵就容易算不清楚账，要是多收你们钱就不好了。”他看向卧龙凤雏、老孟、老周，剩下的这些座儿，咱们明天拍卖。然后又扫了一眼众人，一字一句道：“一个一个拍。”众人，他们都有些懵。这赵浩真是一个狠人啊！交代完拍卖的事情，赵浩就直接回家睡觉了。今天经历的事情稍微有些多，而且刚不久还跟江征在前清宫演了那么久，早就累得不要不要的了，便准备泡完澡就睡觉。结果泡着泡着就睡着了，还是红绫把他擦干净放到了被窝里。他倒是睡得香。皇帝为武将定做的消息不胫而走，整个京都炸开了。本来还在观望的青楼，现在已经彻底躁动了。的确，中秋月圆大典跟他们没关系，唯一的联系只是一前一后用了同一个场地，更不可能指望皇帝和那些武将们观看花魁大选。真要观看，他们反而要慌。问题是什么？问题就是这么大一波人，不可能说散就散。按赵浩宣传页上说的，其实整个月圆大典算下来只有一阙词，以及一出长达一个时辰的女驸马。全部结束以后，时间并不算太晚，这些人会立刻散去吗？能定上位置的，非富即贵，应当有不少风流才子也会到。最重要的是，还有赵浩这位青楼大佬坐镇。以前每个青楼都会自个儿选花魁，由恩客打赏的钱财数额排名，新选花魁的人气大多都会高涨一段时间，不过过一段时间就会逐渐下降。为什么？就因为这些都是小打小闹，说不好听点就是各个青楼自己的自娱自乐。那这次呢？丝毫不用怀疑，这必定会成为几十年来最权威的花魁大选。这要是被赵浩以及这么多权贵之人认证。那选出来的花魁可不是只红一段时间而已了，要是排名再靠前点，甚至能带动整个青楼的客流量，这么好的机会能放弃吗？天香阁，杨妈妈苦口婆心道：“我的好律师，我求求你了，你就教那些小姑娘们一手吧。我知道你想等赵浩，我也给你等了，但咱们天香阁总得捧出一个新的来吧。”
。黎石慵懒的靠在香榻上，娇笑着摆手：“知道了，知道了。等会我便转悠转悠，看见资质好的便交一交。”杨妈妈还是想着怎么筹钱吧。听到黎石同意，杨妈妈才微微松了一口气。荒国虽然地处贫瘠，但其实美女一点也不少。而天香阁作为京都排行前三的青楼，有花魁资质的美人胚子至少也有十个八个。但有花魁资质，并不代表一定能成为花魁，因为气质、谈吐和仪态实在是难培养。用赵浩的话说，要么不够纯，要么不够玉。要么不够骚，别说三点全站，站一点就是红牌，站两点就能称作花魁，站三点，全京都的青楼中也只有黎氏姑娘一人。结果黎氏还为了等赵浩，不想参与其中，惹赵浩不高兴。这等有后台的当红头牌，杨妈妈也奈何不了他，干脆就由他去了。但若是赶在花魁大选之前能调教出来一两个，那就一点也不亏。哎，还是先去筹钱吧。杨妈妈摇了摇头，就直接离开了天香阁。赵浩敢说出想参加，就带着钱滚来新月茶楼这种话，就不可能让这些青楼一块肉都不掉就参加。毕竟京都三十多家青楼，赵浩肯定不会让他们全部参加。他这里是有不少钱，但想要动用，还得经过幕后老板批准才行。不止天香阁，其他青楼也有着相似的动作。毕竟这次赵浩的动作实在太大的，他们丝毫不敢忽视。另一处比较热闹的地方，则是白马会馆。方先生不必担心，您那守山员小梅不可能输。是啊，虽然赵浩那句不错，那您这输影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏分毫不差，而且一手七律句句都在水准线之上，又有什么可输的？如此一首绝美的七律。不管放到中原五国哪一国中，都是名片的级别，怎么可能输给一个荒国的小儿？荒国皇帝出席月圆大典也好，让他亲眼看一看荒国的文坛是怎么输的。众人你一言我一语的安慰，方毅如却皱着眉头，怎么都笑不出来。的确，文无第一，武无第二，此等名篇的确很难输。但他要的只是不输吗？他要的是赢。毕竟中原五国底蕴深厚，面对一群泥腿子建立的荒国，你能做到的只是不输，没赢就是输。方毅如现在心中只留有一丝希望，那就是赵浩的词，除了最后一句。其余大多都在水准线以下，不然就算不是特别惊艳，也最多只能算是平手。他心里虚，所以他才坐不住，提前将这首《山园小梅》放了出去。因为笃定赵浩的那阙词肯定是在月圆大典上放出来的，干脆提前几天爽一爽，至少让大家都知道我方一如也不是好欺负的。效果自然是立竿见影的，至少方家的商铺和四国会馆的门外堵着指指点点的荒国百姓便少了，其他国家的文人见到自己也是交口称赞，这样最起码能指点损，给自己赚一些声望。好朝晋国方家本家要钱。只要能要到赎回蛇女订单的钱，那就一切好说。诸位不必担忧，我既然敢跟赵浩斗诗，便已是成竹在胸，又焉有害怕的道理？方逸如自信一笑，靖远，我们走吧。是。方靖远点了点头，便搀扶着方逸如，晃晃悠悠的离开了四国会馆。坐到马车上以后，方逸如才问道：“座位订到了吗？”方靖远不由苦笑：“二爷爷，您是不知道现在新月茶楼外面有多热闹。本来我也想着一百斤给您买一个座位的，但现在荒国的皇家和武将都被搬出来，座位又改成了竞拍，恐怕最普通的座位也要两百斤朝上了。”这，方逸如迟疑了，旋即咬了咬牙道：“我就问你，还有没有钱？”方靖远摊了摊手：“二爷爷，我现在一家店铺都没有正式接手，一百斤已经是我所有积蓄了。”方逸如叹了一口气：“也罢，我再帮你想想办法，帮我想办法。”方靖远嘴角抽了抽：“这是给你定座位，什么叫帮我想办法？他该不会把账记到我头上了吧？”方靖远小声说道：“二爷爷，其实这场月圆大典咱们不去也行，反正只是斗诗，等赵浩把完整的词放出来就行，又何必亲临现场？”哼，方逸如有些不悦。斗师，斗师，连人都不敢出现，还叫什么斗师？我大晋国丢不起这个脸。若让人知道我们是定不起做才不出席，那岂不是要被人笑掉大牙？其他四国可以笑我们，荒国这些泥腿子凭什么笑我们？这个座位我们一定要定，不仅要定，还要定最好的。方靖远神色一凛，二爷爷教训的是。方一如嘴巴动了动，所以你真没钱了。方靖远，合着您兜里一斤都没有，借钱也要摆谱？见他神色有意，方一如知道再说下去就有失威严了，便闭上嘴不再说话。等到了方家商号。却发现有一个面色冷峻的中年人正在大厅里面坐着。看到这中年人的衣服，方逸如当即神色。林，因为这衣服正是方家长老会的执事锦袍。方家在其余五国之中皆有商号，这天高皇帝远的，难免会闹出一些幺蛾子，便会从长老会中派出一名执事监管分家商号的一举一动。平时这些执事只会隐藏在暗处，只有在发生重大事情的时候才会露面。这次，中年人看到方逸如，缓缓站起身，神情倨傲的冲他拱了拱手：“见过唐叔，终于有礼了。”方逸如心中一沉，脸上却是笑眯眯道：“原来咱们方家驻荒商号的执事是钟云啊！你忽然出现，是发生了什么大事吗？”方钟云笑容凛冽，反问道：“发生了什么大事？唐叔难道不知道吗？可能年纪大了，对各种事情都不上心，我还真不太清楚发生了什么。”方逸如脸上挤出一丝笑容，随后拍了拍方靖远的肩膀：“跑了这么一天，你肯定也累了，先回去休息一下吧。我跟你族叔说几句话。”方靖远闻言，赶紧小跑出门。执事虽然几乎从来不出现，但作为方家人，他也是清楚执事的权力究竟有多恐怖。现在忽然出现，自己这二爷爷指定没有好果之吃。要是如此狼狈的一幕被自己亲眼目睹，以后干脆也别在方家混了。于是大厅里面只剩下了方逸如和方中云两人。
。方中云开门见山道：“唐叔，敢问你手上的蛇女订单呢？”蛇女订单，方逸如手心冒汗，却做出一副迷茫的样子。自然是。方中云直接挥手打断：“铸荒商号里什么情况？我比你想象中的更加清楚。这些天商号近乎停摆，暂停了不少大宗的生意。若不是你私自动了本金，万不至此。”终于你听我。方逸如还想解释，方中云再次打断。唐叔现在要做的不是解释，而是想办法把订单拿回来。在荒国的生意好不好是你自己的事情，区区蛇女也值不了几个钱，也未必能入那位大人物的法眼。但他至少能带来一丝机会。若因为你的贪婪错过这个机会，后果可想而知。说罢，也不管方逸如剑躯灰败的脸色，直接走向门外。临踏出门槛的时候，他忽然转过身。唐叔来的时间不长，所以不太清楚荒国这边的情况。我只能告诉你，上一任驻荒的李氏并不是染病死的。什么？方逸如瞳孔骤然一缩，他也是两年前才到的荒国。上一任李氏是一个和他同辈的老者，传言是感染风寒死了，所以自己才有来荒国的机会，却不曾想，不是染病死的，还能是怎么死的？他还想问问方中云，但门前已经空空如也。这，方一如面色灰败，一屁股坐在了地上。他就知道铸荒商号这边条件这么优渥，如果没有其他的古怪，这种好事怎么可能轮到自己？上一任死的时候，好像就是在某个重要节日之后，这次的拍卖会也是在中秋之后的五天。莫非？抬望眼，夜沉如水，方一如不由打了一个哆嗦。翌日上午，赵浩神清气爽，用过早饭就直接赶到了星月茶楼。此时，茶楼外已经挤满了想要拍卖的人，卧龙凤雏已经是忙得不可开交。也幸亏他们听了赵浩的话，想要参加拍卖的人都得搞一个资产认证，至少要亮一下兜里有一百斤以上，才能进入一楼大厅。不然，星月茶楼就算再大，也得被人挤爆了。人头攒动，竟然没有一个人发现赵浩过来。作为星月茶楼的老板，被这么无视，赵浩也有些无语，就让一个戏班子的人上去叫梦龙堂。看到赵浩，孟龙堂忙让那人顶上，兴奋地跑了过来。赵浩问道：“今天情况怎么样？”孟龙堂指了指人满为患的大厅，笑嘿嘿道：“光是竞拍的都两百多人了，有些人肯定不止想定一个座，绝对能够全定出去。都是按你说的，座位都是从低到高拍，估计到最后巡山巡四，狗脑子都能拍出来。”巡山巡四，赵浩愣了一下，下意识朝那边望了一眼，刚好和巡山巡四六目相对，隔几排的地方，秦之礼也望了过来。看来这些文臣还是看自己不顺眼啊，都不亲自到的。不过想想也是，只是买座而已。堂堂朝廷大臣抛头露面，的确有些不合适。他本想过去给秦之礼打一个招呼，没想到几个人先过来了。只不过秦之礼与他们距离隔老远，一看关系还是不咋地。哟，这不是寻家三公子和四公子吗？你们不计前嫌来给我送钱，赵某真是无比感动啊！巡山神情有些不自然，不过还是摆出一副笑容。赵兄的茶楼开业，我们怎么能不来捧一个场子呢？不过赵兄，你看这一百多个座位，一个一个拍，不知道要拍到什么时候。不如这样，我们巡家也看上了四个位子，直接高价买下来如何？赵浩不置可否。哦。不知道你们想要哪四个位子，准备出多少钱？巡山笑道：“从三十一到三十四，两千五百斤怎么样？四个座位，两千五百斤，和每一个座位六百多斤，看起来也不少。但三十一到三十四都是出给皇帝的那一批外最好的座位了，不仅靠前视线好，而且还能离皇家和武将特别近，朝那一坐就能彰显你的身份。你就掏六百斤，想屁吃呢！”赵浩呵呵一笑：“两位巡老弟，我们茶楼讲究的就是公平买卖，别人都在公平竞拍，若我私自把座位给了你们，不管价格是不足还是溢出，恐怕都不足以服众。”哎，他长长叹了一口气，面色严肃，一字一顿道：“我赵浩这辈子最讨厌的就是走后门的人。”巡山巡四脸色有点难看，当即就知道想提前买是不可能的了，哼了一声便转头离去。看到秦之礼的时候，忍不住开口嘲讽道：“秦公子还在这里干什么？没听到赵兄最讨厌走后门的人了吗？”哦，秦之礼神情有些恍惚，听到这句话不禁有些颓然，转过身就准备离开。他脸上的巴掌印已经淡化了，但赵浩很清楚，跟自己前几天晚上见到的那个位置不是很一样。哎，秦兄。赵浩笑呵呵地迎了上去，你也来照顾我的生意啊？秦之礼勉强挤出一丝微笑，也算是吧。不过一开始没想到这一点。说着，他望了一眼墙上的座次图，目光停留在了画给江月清的位子上。这大秦种倒也是耿直。赵浩搂住他的脖子，压低声音道：“我前几天不是答应你了一件事情吗？”嗯。秦之礼本来茫然的眼神顿时一亮。赵浩答应的事情，不就是创造一个自己与江月清相见的机会吗？赵浩指着座次图，你知道我为什么把江月清安排到最边上吗？秦之礼的眼睛更亮了，但还是有些疑虑。旁边不是过道吗？赵浩笑了，你傻呀！我作为主办方，忽然觉得某一个位子风水不好，临时调一下位置，不是很正常的事情吗？妙啊！听到这句话，秦之礼瞬间从浑浑噩噩的状态脱离了出来，看向赵浩的眼神满是感激。赵浩拍了拍他的肩膀，你放心回家吧，事情我都安排好了。你的婚事黄了，跟我有一定的关系，这次咱们算扯平了。不过能不能重新追上，就看你自己的本事了。多谢赵兄，秦兄客气，回家吧。哎，秦之礼点了点头，神清气爽的转身离去。巡山脸都绿了，秦之礼，原来你早就当狗了。秦之礼当即就有些生气，但转念一想，不能因为这个人毁了一天的好心情，便轻蔑一笑，反问道：“我当狗有什么不好？”说罢就直接离开了。你，巡山无语凝噎，犹豫了一会儿
，又看向赵浩，秦这里都能走后门，那我们，毕竟照现在这个架势看去，想要把那四个座位拍下来，没有四千斤可能是不行的。就算他们爹是丞相，也不可能为了一场月圆大典，随随便便拿出这么多钱啊！这个时候，孟龙堂抢先说道：“看什么看？没听见我们日天哥说吗？他最讨厌的就是走后门的人。”巡山巡寺，赵浩没有跟他们继续废话，而是向孟龙堂问道：“青楼和点心干果铺的人都到了吗？”孟龙堂嘿嘿笑道：“一大早。”他们就都来了，都老老实实在二楼等着呢。好，你继续忙吧。赵浩拍了拍他的肩膀，就直接去了二楼。这次他大操大办，所有人都以为他的目的就是大肆捞钱，但其实这只是他的次要目的。应该没有人能想象得到，这一大波操作都是我搞青楼之前的铺垫吧。上了二楼，刚好碰上了准备下楼的许灵运。赵浩冲他点了点头，就准备忙正事，却不料许灵运拦住了他，可是嘴唇动了又动，始终说不出话来。赵浩不由笑了，有什么话就直说吧。许灵运这才深吸了一口气。赵班主，我想替婉离定一个座位。我们清月班从建立伊始就受到了他不少的照顾，没问题啊。为什么要给我说？赵浩一时间没有反应过来他什么意思。不过看看他一脸为难的样子，又瞅了一眼下面，一个垃圾座位都马上拍到四百斤了，顿时就明白了许灵运的意思。他忍不住乐了，估计许灵运也挺无奈。说出来你可能不信，我演唱会最垃圾的座位卖出去的价格都比我的身价高。他笑着摇了摇头，你看上哪个位子，随便叫个价，反正都是咱们自己人，又没人收你钱。记得拍一个好点的，毕竟您婉离是齐国公主。你要是给他一个拆的，那小心眼的女人估计要记你一辈子。许灵运心中喜极，多谢赵班主。行了，行了，我先去忙正事了。赵浩摆了摆手，就朝二楼厢房走去。许灵运望着他的背影，心中暖烘烘的。原本他以为赵浩虽然有才华，但心中还是很计较利益的，却没想到关键时候一点都不计较得失。照目前的情况来看，一个好点的座位恐怕一千斤都不止了。自己人。而此时，赵浩已经被好几个青楼的老保归公拦住了。赵公子，你终于来了！花魁大赛，我们怡红院参加了，我们也参加。赵浩脸色愠怒，一个个动手动脚的干什么？我还有正事要谈，滚回厢房给我等着！说罢，直接甩袖离开，进入了隔壁的厢房。众人顿时面面相觑，隔壁的厢房都是些干果铺和点心铺的人，这些小摊小贩难道比我们青楼的人还重要？推开雅间的大门的瞬间，就有数道目光刷刷刷的汇聚到了赵浩的身上。刚在在门外的动静，他们都听到了。没想到赵浩上二楼以后，第一时间竟然是跟自己这些人谈生意。外边的那些可都是京都里面有名的青楼啊，自己这些人想要给他们供货。都得看他们的脸色，没想到赵浩竟然如此看重我们，一时间他们竟然有些感动。赵浩则是被这种感动的目光看得莫名其妙，心想：老子就是想亮一亮那些聚客于千里之外的青楼，你们哥这边感动个什么？不过他还是笑着坐了下来。大家都是老老实实做产品的实业家，我怎么能把你们怠慢了呢？听到这话，众人更感动了，纷纷说道：“赵公子如此深明大义，我们佩服。真是惭愧，赵公子如此对我们，我们昨天还那么怠慢你。赵公子，我男人已经走五年了，我还能生？”赵浩愣了一下。嗯，好像混入了什么奇怪的东西。他朝那边看了一眼，发现一个风姿绰约的熟女姐姐正冲自己抛媚眼。他认得这人，京都最大点心铺点苏庄的老板娘，名字叫柳飘絮。经常听孟龙堂提起她，虽说是个小寡妇，但其实过门那天还没洞房，男人就死了。一人搞出了很多味道不错的小点心，把点苏庄从一个小摊带成了现在京都最大的点心铺。现在才25岁，也算是个人物。赵浩没有跟他们扯太多，毕竟这次薅他们的羊毛，只是为了在江征面前维持自己锱铢必较的人设，还真没指望这些人给自己提供多少钱。钱再多又怎么样？可能还抵不过下面一个座位。于是他开口道：“我们闲言少叙，开始竞拍吧。”听到这话，众人不由对视了一眼。相似的场景，他们昨天还经历过一次，但现在心态完全就不一样了。特娘的，皇帝都会参加的月圆大典，自己只要竞标成功，就是皇家认证的产品。而且皇帝对民间的生意人特别宽容，就算打着皇家特供的名号，只要食品不出问题，大概率都是睁一只眼闭一只眼。如此一来，在京都其他地方开分店的阻力就会降低不少。我们碧桂阁免费不限量给月圆大典供应点心，并且出价200斤。我们合香园免费不限量出价210斤。我们毕竟都是民间小商铺，实在是拿不出太多的钱。别看才200多斤，说不定已经是他们除原料费以外所有的现金流了。拍下这个名额，接下来一个月的日子恐怕要拮据不少。不过有皇家认证这四个字，用不了太久就能回本。哎，这些人太穷了。赵浩甚至有些不忍心收他们的钱。不过想了想，拍下这个名额，他们肯定是赚的，而且自己的人设也不用崩了，大家双赢。大家别争了。我们点苏庄出五百斤点心铺的名额，我们要了。听到这话，众人顿时惊了。赵浩也颇为诧异的看柳飘絮的一眼，没想到这个小寡妇这么有钱。他看了一眼众人，还有出价更高的吗？几个点心铺的老板面面相觑，最终放弃了竞争。五百斤，这特娘的拿出来就直接破产，这还这么什么？最终，点心铺的名额归了柳飘絮。又一刻钟过后，干果铺的名额也以三百斤的价格成交了。赵浩松了一口气，笑了笑，便把这些小商铺的老板都送了出去。临下楼的时候，柳飘絮忽然转过头笑道。赵公子，我刚才说的，你要不要考虑一下？赵浩面色一凛，瞅了瞅他的身段，的确还挺好。
，难怪他男人洞房之前就因为太激动死了。只可惜让我招好夫妻可以，服别人的气，实在提不起什么兴趣。他直接岔开话题，没想到柳庄主家底竟然这么厚。柳飘絮掩嘴轻笑，指着下面还在拍卖的人，赵公子说笑了，我这是在拿五百斤买未来，下面这些人却能随随便便拿出来听一场戏。赵浩笑道：“以柳庄主的魄力，迟早也可以的。”借赵公子吉言，柳飘絮乐得直摇。确定赵浩确实对自己没兴趣之后，才离开星月茶楼。赵浩则是转过身，再次向厢房走去。这个时候，青楼的老鸨和归公们终于等不及了。赵公子，赵公子，你终于来了！赵公子，赵浩摆出一副臭脸，闭嘴！众人闻言纷纷噤声，沉默不语的给赵浩让出一条路。赵浩晃晃悠悠的坐到了主位上，吊儿郎当的翘起了二郎腿，扫视了众人一眼：“你们前几天不是还很勇吗？直接把我这个青楼战神拒之门外。”众人面面相觑，脸色一个比一个尴尬。杨妈妈。你们天香阁的姑娘不是燕入味了吗？怎么还来参加选美？咱欢国这边喜欢吃腐乳的可不多呀。杨妈妈，啊这，朱妈妈，你们那边不是闹鼠患吗？怎么还要凑这个热闹？就不怕客人去了你们那里出事情，搞得欢国的生育率都降低吗？朱妈妈，啊这，何妈子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这会选美你们老保归公亲自上阵吗？何妈子，啊这，赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来赵浩是真的，气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩妈痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不知道自己姓甚名谁了。老子传出订婚噩耗的时候，一个个把我当洪水猛兽，现在有利可图了，一个个卑微的像条狗一样舔过来。你说你们贱不贱？贱，贱，贱！我最贱了！一众老保归公连连说道，差点为争谁是最贱的而大打出手。毕竟这次花魁大选是真的有点重要。赵浩瞅着他们一个个舔着脸的样子，终于露出一抹笑容。想必大家也都看到了，京都的青楼很多，但我只请了你们十几家，不为别的，就是因为我觉得他们配不上这花魁大选，可不是吗？那些青楼的姑娘一个比一个丑，承蒙赵公子看得起，真是不胜荣幸。我们天香阁的姑娘永远都是最好的。赵浩点了点头，所以这是个来之不易的机会，我也不问你们多要，想要参加花魁大选，一家两千五百斤，否则就别想了。众人，两两千五百斤。赵浩呵呵一笑，我不请别的青楼，真以为我是嫌里面姑娘丑吗？我是嫌他们穷，大家都有些懵。他们早有预料赵浩会狮子大开口，所以已经极大的提高了心理预期，却没想到赵浩还是有些超出了他们的预期。一家两千五百斤，这可是他们好几个月的营收，可都是姑娘们的血汗钱啊！这又流血又流汗的，妈了！赵公子，这价格是不是太高了一点？要不降一点吧？要是一千五百斤，我现在就能交。是啊，降一点吧，两千五百斤实在有些太多了。确实也没带这么多。众人你一言我一语，就连杨妈妈都有些肉疼。天香阁不是拿不出 2,500 斤，可这只是花魁大选的入场券而已啊！都给老子闭嘴！赵浩直接开口骂了：“你们也在这待了一会儿了，还不清楚老子中秋月圆大典什么规模？现在二等座还没拍完，成交价就已经接近 1,000 了，收你们 2,500 斤很贵吗？老子是贪你们钱吗？老子就是想给你们一个教训，说 2,500 斤就 2,500 斤，一个字都不能少，掏不出来就滚蛋！”被赵浩骂了一通，众人顿时就没话说了：“给我们一个教训！”哎，果然纨绔就没有一个不记仇的。尤其赵浩还是荒国第一纨绔，可是 2,500 斤。杨妈妈咬了咬牙，赵公子，这花魁大选我们天香阁参加了。醉梦乡的妈妈也附和道：“我们也参加了。”很快又有几个青楼跟进，都是比较有钱的主。剩余的那些人则是彼此对视了一眼，都看到了对方眼神中的为难。这两千斤怎么说呢？不是掏不出来，就是掏出来了心疼。可是不掏出来，后果又有些难以承受。赵浩也不管他们，微微一笑道：“你们要是嫌多的话，就回去找各自的主子商量一下。”我在这里等你们一个时辰，一个时辰后，要是还掏不出钱的话，就直接默认不参加了。众人面面相觑，最终只能离开。他们只是各自青楼的代理人，大多都只能决定一千五百斤以下的事物。现在这么大的事情，肯定要回去跟主子商量一下。天香阁、醉梦乡、芳菲系的人留下。嗯，这三个青楼的妈妈齐齐愣了一下，眼神中隐隐有丝喜意。在他们看来，赵浩留下他们，大概率是有好事要说。毕竟这仨地方是赵浩平时最喜欢逛的青楼。杨妈妈笑眯眯道。赵公子还有什么事情要交代？赵浩没有立刻回答，等其他青楼的人走完以后，才关上门，慢悠悠的坐了回去。他扫视了三人一眼，便不再隐藏自己的动机，回去告诉你们主子，我有意愿收购一家青楼，看他们谁愿意割爱。三人皆是面色一变，没想到赵浩想的竟然是收购一家青楼。咋？和姑娘们把弄风月已经满足不了你了？你现在想和自己的员工？三人对视了一眼，最终还是杨妈妈站出来说道：“不知公子愿意以什么样的价格收购？”赵浩伸出了四根手指，四万斤，四万斤。三人皆是沉默。即便三家都是荒国蜀的招的青楼，但四万斤全资买下的确不少，甚至还有一些溢价。可他们各自身后的主子也不像是缺钱的人。杨妈妈不由道：“公子说笑了，我说笑，老子辛辛苦苦把你们骗过来
，就是为了说笑的。”赵浩直接打断了他：“你们先别急着回答，最好还是先跟各自的主子商量一下。”是，你们都是京都署的招的青楼，每年细水长流也能赚一些辛苦钱。只可惜马上都要倒闭了。三人被赵浩说的愣了一下：“倒闭？我们生意还挺好的呀，怎么就要倒闭了？”杨妈妈开口问道：“不知赵公子可否指点一番，我们为何会倒闭？”赵浩晃着二郎腿说道：“因为我终究要开一家青楼，收购不了就自己开。”有了自己的青楼以后，我肯定就不会去别的地方了。你说你们会不会倒闭？三个人面面相觑，心想这赵浩的确有吸引姑娘和吸引客人的能力，如此一来，他们的确会面临不小的压力。但这种说法实在太狂了。咋？你开一个青楼就能把我们排挤的没生意做？赵浩像是看穿了他们的想法，微微一笑道：“你们先别急着否认，这次中秋月圆大典，你们应该也看到了，在骗客人掏钱这一点上，我比你们强一万倍。而且抛开诗词不谈，我捧出来一个花魁，也比你们要简单一万倍。”而且我手上的资源也肯定比你们的多，不要怀疑我能把你们一家家卷死的能力。要么现在高价卖给我，要么等我把你们整得半死不活，然后低价卖给我。被他这么一说，几人觉得好像有些道理。赵浩毕竟有个青楼战神的名头，无论是诗词歌赋还是调教水平，都更容易捧出花魁。曾经就有一个小姑娘，虽然长得挺漂亮，但并非那么迷人。结果经过赵浩的指点，就跟打通任督二脉一样，水准突飞猛进。用过的客人都说好，那一年赚了好多钱，给自己赎身以后，直接跑路了。那次赵浩感觉自己亏大了。就发誓再也不调教了。而且赵浩毕竟是镇国公的独孙，后台比所有青楼的幕后老板都要硬。不管玩阴的还是玩阳的，想要搞垮其中一家青楼，并不是特别困难的事情。只是他们对赵浩的说法将信将疑，毕竟青楼的盘子这么大，就算给你一人吃，也未必吃得下。况且他们的幕后老板虽然没有镇国府点子硬，但也不是什么善茬，怎么可能因为赵浩一句话就直接放弃这个盈利机器？尽管四万金一点也不少。杨妈妈强颜欢笑道：“赵公子，要不我们先回去跟主子们商量商量。”赵浩摆了摆手，去吧，去吧，回去给你们的主子说一声，我赵浩是本地人，有一万种方法弄垮他们，所以劝他们谨言慎行。众人目送他们离开，赵浩陷入了沉思。他的确有办法把所有的青楼都卷死，但这番狠话未必会有人相信。如果没有办法买下一家青楼，就只能直接开一家。虽然结果一样是把其他青楼卷死，但付出的时间和精力就太多了。还是希望这番狠话起作用。这三家不同意，那就换三家继续，总会能找到一家的。他靠着椅背，准备闭目养神歇一会儿，却不曾想。这个点一楼大厅变得诡异的喧闹，不像是在竞拍，倒像是在吵架。娘的！赵浩气急败坏的站起身，这也能闹出幺蛾子？他现在心情很不爽，搞了这么多事情才把这些青楼唬过来。先别说能不能成功，至少终于能缓口气了。结果这个时候有人来闹腾，烦！他气冲冲的走到下面，发现一个身材挺拔的年轻人正一手一个提着巡山巡寺的脚脖，一脚一脚踹兄弟俩的脸。他踹的不重，远远不至于受伤，就跟逗傻子玩一样，但就是伤害不高，侮辱性极强。这年轻人。好像还有些眼熟，冯千军。赵浩愣神片刻，不由有些心中欢喜，嘴上却骂骂咧咧道：“冯老三，你怎么在我地盘上揍人啊？”听到赵浩的声音，众人顿时齐齐看了过来。孟龙堂当即就迎了上来，笑呵呵的解释道：“日天哥别急，主要是巡山巡寺这俩狗东西在这里搞事，冯老三也是帮我们教训教训他们。”周九凤附和道：“这俩货真是一件人事儿都不干啊！”废话，我还能不知道？赵浩笑骂一声，然后走到冯千军的面前，朝他胸口上狠狠的捶了一拳：“你小子怎么也回来了？”是不是溜号当逃兵了？冯千军正是大荒四将之一冯成其中一个孙子。以前大荒四将都是老爷子带出来的兵，在战场上所向披靡，如今也只剩老冯家硕果仅存了。第二代已经成了军队中的中坚力量，培养出了不少新鲜血液。像冯千军这种武将的孩子，小的时候也是混赵浩这个圈子的。那个时候，武将的孩子们也能抱团，在京都中横行无忌。不过武将圈有一个默认的规矩，就是13岁以后，不管修为达到什么地步，都要立刻参军，哪怕实力不济，当一个火头兵。只有赵浩和卧龙凤雏是例外。加上三人年龄在第三代中都是偏小的存在，所以在京都纨绔圈显得有些弱小。不过因为有赵浩的存在，三人还是能够横着走。冯千军随手把巡山巡寺丢到一边，笑呵呵的给赵浩了一个熊抱：“放你娘的什么屁呢？老子这是正儿八经的请假，中秋回家休息半个月，可是老子用二十颗魏军的脑袋换来的。”赵浩满脸嫌弃的把他推开，语气有些惊叹：“牛逼呀、啊！你现在啥实力了？我听说想要上战场，至少也要七品啊！”冯千军傲然一笑，抱拳道：“区区不才，已经五品了。”此话一出，众人皆是一惊。五年前，这小子离京的时候才刚刚八品，没想到才短短五年，就连窜了这么多境界。不过武道意图就是这样，只要越过九品和八品引气和炼气的过程，有真气保护经脉和内脏，便能够肆无忌惮的修炼。只要你够狠，时时刻刻处于生死的边缘，境界的提升速度就能像坐火箭一样朝上升，一直到四品突破三品的时候，才会碰到下一个瓶颈。当然，有一个前提，那就是够狠。冯千军短短时间就能冲到五品，在战场上绝对是那种身先士卒的究极狠人。一时间，赵浩还真的有些羡慕。要是丹田没毁的话，说不定自己现在也能达到这个地步。五品放在这个年纪，已经是个高手了。冯千军捶了捶赵浩的肩膀：“我刚回京都，就听到你的茶楼要
，就给他们几个，每人都定了一个座位。先回家了哈，明天再联系。他就冲三人摆了摆手，便准备离开。走到门口的时候，忽然转头说道：“对了，我刚才回来的时候，在京都外发现一道车辙不太对劲，轮印很深，应该有不少辎重。最近京都可能会有些不太平，你们最好注意安全。”说完，便龙行虎步离开了茶楼。三人齐齐望向他离去的方向，都露出了羡慕的神色。别管仨人生意做得多么风生水起。都改变不了这个世界以武为尊的事实，羡慕啊！赵浩摇了摇头，指了指地上狼狈的徐家兄弟，这俩货是怎么回事？这俩货手脚胳膊全都被卸下来了，虽然只是脱臼，但也真的是惨。孟龙堂撇了撇嘴，这兄弟俩对三十一号到三十四号势在必得，结果两个座位加起来就三千斤了。这俩小臂崽子没钱了，就动了歪心，拿着他爹丞相的身份压别人，结果人都跑完了，剩下两个座位没人敢拍。啥？赵浩神色一凛，转头一看，果然发现一楼大厅已经空空如也。我说刚才怎么好像少了很多路人的惊叹声，怪不习惯的。他顿时气不打一处来，朝兄弟俩的鼻梁上一脚又一脚。丞相哟，好掉哟，丞相就能强买强卖了，真是好大的官威啊！你兄弟俩脑子怎么长的，竟然欺负到我这荒国第一纨绔身上了？没有钱就滚蛋，给你们脸了！推，每踢一脚，巡山巡四就惨叫一声。巡山终于忍不住了，赵赵浩，住脚！都是一个一个圈子混的，给个面子，面子，你们的面子值三千斤。赵浩气急败坏，踩着俩人的脑袋，别说是你们，就算你爹来了也不行。荒国以武为尊，你们爹不过是个文臣之首，有个极薄的面子，剩下的这两个位置加起来至少能卖出去三千五百斤的价格，这笔损失不可谓不大。别欺人太甚！巡山巡四被骂得昏了脑子，顿时一股真气爆开，将赵浩的脚弹走，怒气冲冲地瞪着他。赵浩只是踉跄了一下，又玩味地看着他们。哟，兄弟俩开始用真气了，忘了纨绔动手不动用真气的规矩了。巡山，巡四，娘的！本来是没有这条规矩的，都是赵浩六岁丹田被废之后，才被各个有孩子的大臣主动加上去的规矩，就离谱。巡山揉了揉脸上的淤青，陪笑道：“我们兄弟俩又岂是不守规矩的人？不过赵兄，你看这两个座位也没人来拍了，不如合起来五百斤卖给我们怎么样？”好家伙，你真说得出口！赵浩惊了，没想到这俩人竟然这么不要脸，都被打骂成这样了，竟然还惦记着自己两个座位。不过今天这事情肯定要传出去，都知道这两个座位是丞相买不下来的，估计也没几个人敢过来竞拍了。但五百斤。赵浩被气笑了，五百斤打发要饭的呀，当我荒国日天哥什么人了？我这俩位子就算空着，就算给狗坐，都不卖给你们。这个时候，两道魁梧的身影走了进来。咦，不是说很热闹吗？咋一个人都没有？当真奇怪。来人不是别人，正是养好伤的苗王江太生和夷王江东升。赵浩顿时喜出望外。哎，太生哥，东升哥，我们这还有两个空位，给你们坐呀、啊。巡山，巡四，孟龙堂，周九凤，看到苗王和夷王。巡山巡四终于还是灰溜溜的走了，人家可是手握兵权、镇守一方的藩王，真要论地位，可是跟曾经的大荒四将一个级别的。要是放到别国，丞相的地位肯定藩王稍微低一些，但荒国就算了吧。江东升看着坐次图，不由有些疑惑：浩弟，怎么还剩下两个座位？江太生也大大咧咧道：“还真有些奇怪，太阳都晒屁股了，江东升这完蛋玩意儿才跟我说这个，本来都想着来晚了，没想到还剩俩最好的。”嗨，可别提了。赵浩捶胸顿足，把刚才发生的事情都给讲了一遍。这些文臣的崽子真不讲究。实诚事儿一件不办，就知道拿着地位压人。江太生点头，可不咋的。我最看不起的就是这些酸狗。荒国读书人千千万，也就浩地能入我的法眼。江东升也深以为然。确实，赵浩被吹捧的有些得意忘形。还是你们两个老哥对味儿，刚好我这还有两个座，直接送给你们了。那可不行，使不得。两个藩王齐齐摇头。江太生从怀里掏出来一瓶药液，我们可不能让你吃亏。浩地，这是以前苗疆的一种圣药，有修补丹田、温养经脉之功效，也不值多少钱，就用这个换你的位子吧。这怎么好意思呢？赵一脸不好意思的把药液揣到了自己兜里。众多皇子中，他最喜欢跟这俩兄弟打交道。别管真情还是假意，这俩人都是明着跟镇国府一脉好的。毕竟俩人都是老爷子带出来的，刻意疏远才虚伪。当然，这只是很小一部分原因。主要原因还是兄弟俩既敞亮又有钱。只要你说给他们免费，他们就指定会还给你更值钱的东西。就这瓶药液便是修补丹田的圣药，很多丹田受伤的人都能因此改善不少，运气好的甚至能够痊愈。只不过只针对物理损伤，自己这丹田完全是被毒药腐蚀的。这药液肯定有用，但绝对不可能让丹田重新复苏。这一瓶放到外面，至少价值五千斤。江东升也不甘示弱，也掏出了一个瓷瓶递了过去。浩弟，这是我从一个上古宗门遗迹中找到的气旋丹，是用来辅助修行的。即便没有丹田，也能凭空形成一道气旋，模拟出一个丹田。只不过一颗只能持续十二个时辰，总共才三颗，而且还需要外力辅助运行。不过老爷子和无敌哥都在，一定能发挥出最大作用，至少能把你的体魄提升一个档次。我操！好东西啊！赵浩这是真的精了，模拟出一个丹田修行，虽然只是临时的，气旋消散以后还是没有修为，但也可以趁着有真气护住内脏的时候，疯狂提升体魄。这两样东西加起来，简直绝了！要是给一个正常武者，用完当即提升一品实力都有可能。但赵浩可不打算给别人
，好东西肯定要自己用。我决定了，以后你们俩就是我亲哥。”赵浩瞅着两人星子当中的一缕纯色的黑气，动情的说道：“哈哈，瞧你说的，好迪物见外，我们本来就是亲人。”两个藩王拿到了座位的凭证，当即就转身离开了，说是来竞拍座位的，倒不如说是特意来送礼物的。孟龙旁不由说道：“这两个藩王可真是个好人啊，就是个子太高了，朝旁边一杵，压迫的我都不敢说话。”周九峰认真的点了点头：“可不咋的。”我感觉我人都变短了。赵浩美滋滋的把丹药和药液揣到了怀里，心里想着，等各种事情消停了，一定得找老爷子帮自己把这些东西用了。别管能提升多少实力，能把身体搞得壮一些，都是有好处的。毕竟马上要成婚的人了，只有拥有强壮的体魄，才能好好工作，赚钱养家，宠老婆。对，就是这个原因。他瞅了一眼卧龙凤雏。对了，你们把名单整理一下，还是得筛一下观众，毕竟皇上也要出席。要是混进来什么奇奇怪怪的人，咱们都脱不了关系。哎，日天哥谨慎。日天哥周到，过了一个时辰，兄弟三人把所有的人名都核对了一下，都跟现实中的身份对应起来了，并没有出现什么奇怪的人。只要到时入场的时候把衙门的人叫来认证，应该就不会出什么岔子。这些人名除了大臣以及家眷，大多都是荒国本地以及别国的富商家族，基本的配置就是家族理事、文化代表加武力担当的组合。前者代表身份，中间的四级文斗砸场子，后者也拥有不低的地位。毕竟这些大多都是各国皇室派来保护自家商户的，至少都是个二品。嗯。魏国怎么才派来一个三品巅峰的人啊？赵浩联想到刚才冯千军说的话，不由皱起了眉头。魏国该不会想趁着这个时间搞事情吧？孟龙堂摇头笑道：“放心吧，咱们京都守卫森严，三不一岗五不一哨的，给他们搞事情，又能搞出什么幺蛾子？何况魏国就是个废物，刚才战场上死了个大将军，哪还有胆来我们这？”周九凤也附和道：“就是，就算真能搞事情，也搞不到我们头上。”也是。赵浩笑了笑，心想自己天天处于京都城内，朝廷本身的岗哨巡逻就不说了，还有洛水和老杨两个高手保护着，又能出什么岔子？这也人也不知道奔着什么来的，到时候说不定能看看热闹。不过他还是没有掉以轻心，随手换来一个戏班子的人，塞给他了一个代表自己身份的小木牌，劳烦去冯府一趟，告诉冯千军，让他注意一下魏国的人，别管是不是魏国的，先把这个猜想说出去再说。猜对了能装一波呗，猜错了反正也没有什么损失。好嘞，赵班主，那人欣然同意，接过木牌就屁颠屁颠的离开了。虽然赵浩一直没有怎么管过茶楼，但两个戏本拍在桌子上，大家都对他很佩服，加上许灵运对他溢美之词不断，自然而然便有了些威望。至少能担得上班主二字。刚好也快中午了，赵浩便直接带着清月班的人去对接酒楼订了几桌好酒好菜。能开在这地段的，也是京都数得着的了。一顿下来自然不便宜。不过赵浩现在纯纯的暴发户，一场拍卖会下来，光靠座位就卖了十万金，刨去给皇帝的七成，自己落到手里也有三万金。粗略算下来，这次请皇帝过来白嫖，其实还是赚的。再加上那些青楼每家两千金，总计收入得六万金左右，简直赚翻了。酒足饭饱，回到新月茶楼，已经有不少老保和归公已经带着两千金过来了。算了算时间，约定的时间差不多也到了。来这里的青楼老保归公，足足有十五个，几乎全部都参加了，又是三万多斤到手。老孟老周，你们帮我收收钱，一家两千五百斤，顺便把参加花魁大选的姑娘名单整理出来。赵浩随即转身看向杨妈妈等三人，神情淡然道：“上楼一叙。”哎，三人表情各异，不过都老老实实的跟赵浩上楼了。天香阁、醉梦乡、芳菲县，都是赵浩喜欢逛的青楼。虽然未必能稳稳占据前三，但也差不多了。最重要的是，这三家幕后的老板他都惹得起。就算硬刚也不会有太多的麻烦。赵浩扫了三人一眼，淡笑道：“你们的主子都怎么说？”醉梦香和方飞谢的妈妈脸色都有些不自然。赵公子，我家主子说醉梦香是他多年的心血，没有假手于人的心思。我家主子也是。赵浩挑了挑眉毛：“哦，你们没有给他们说，等我的青楼开起来以后，你们的青楼就会变得一文不值，只能贱卖。”两人更为难了，酝酿了一会儿，才说道：“我家主子说了，既然做生意，就要做好承担生意不景气的准备，亏了也是自己的本事不够。”我家主子说。他也很希望在青楼生意上跟赵公子切磋切磋，这一番话是他们酝酿了好一会儿才改编出来的，因为原话实在有些不堪入耳。赵浩，什么狗鸡婆东西，他也配威胁我？老老实实现在青楼里面当一滩烂泥不行吗？切，要么现在卖，要么破产后贱卖，哪里来的自信？你告诉他，想让我青楼破产，只有一个办法，就是他冲过来把我杀了。虽然他们的地位远远不如镇国公，但未必一定要在赵浩面前卑躬屈膝，毕竟赵浩只是一个纨绔。镇国公虽然位高权重，但为人正直，从来不会以势压人。赵浩在外面花天酒地，他不管。可一旦仗势欺人，滥用权柄，必定会第一个把赵浩吊起来打。至于做生意，他们还从来没有怕过。他们听说过学而优则仕，但没听说过嫖而优则开青楼啊！来干啊！谁怕谁？赵浩从他们的神情中也看出了他们的主子究竟是什么情况。不过他也没拆穿，反而是看向杨妈妈：“你们呢？”杨妈妈笑道：“我家主子请赵公子听雨轩一叙。”好，那我们现在走吧。赵浩笑了笑，便立刻动身。林了转头扫了一眼另外两人，明晚花魁大选好好表现，选十个花魁，争取都中一个，到时候被我收购也不至于太便宜。说罢，
，便直接与杨妈妈一起离开了。醉梦香和方飞蟹的两个妈妈面色都有些难看。别管赵浩有没有这个能力，等他的青楼开起来以后，自己这边就永远别指望他能够过来吸引其他寻欢客了。哎，总归不是什么好事。好好一个浪荡子，怎么就想着开青楼了？醉梦香的妈妈问道。赵浩不是说过，这世上最痛苦的事情就是把自己的爱好变成职业吗？这怎么还反悔了？方飞蟹的妈妈叹道。赵浩还说过，每个人都会变成自己最讨厌的那种人。听雨轩酒楼离得并不远。都是些文人雅士聚集的场所。赵浩与杨妈妈一起，很快就走到了，一路上吸引了不少人的目光。那不是赵浩吗？他旁边的老女人是谁？那不是天香阁的杨妈妈吗？啊，这他换口味了。这么说，我老婆有机会了？你不对劲！赵浩听得头皮发麻，心想：本纨绔的名声都到这种地步了吗？他转过头，一时之间却没有找到那个小机灵鬼在哪里。赵公子，杨妈妈提醒道。哦，赵浩有些遗憾的转过头，走吧，进去吧。说罢，两个人便一起进了听雨轩二楼。雅间，赵浩刚推开门，就看到了一个身材高挑、身穿华服的背影。听到开门声，那人便转过头来，一双美眸看着赵浩直发亮。赵公子，奴家想你想的好苦。说罢，就激动的扑了上来。赵浩吓得亡魂直冒，一脚就踹了过去。滚啊！死变态！天香阁的老板不是别人，正是石公主。哦不，石皇子江流。记得第一次来天香阁的时候，接待自己就是一个外表俊秀的小姑娘。幸亏赵浩是穿越过来的，会演石英男，最后才没有出现难上加难的惨剧。后来，赵浩把他打了一顿，江流就再没有出现在天香阁过。但这丝毫不妨碍赵浩留下了阴影。要不是天香阁的姑娘实在太带劲，早就把这家青楼拉黑了。赵公子，你他妈的闭嘴！赵浩骂道：“我跟曹公公很熟，你要是真想变成女的，我可以请他帮你歌以咏志。”江流瞬间就闭嘴了。不是他不想变成女的，而是哥了只能变成太监，变不成女的。赵浩坐在椅子上，冷然道：“可以开始谈生意了。你要是再浪，老子给你找十个像杨妈妈这样的老女人凌辱你一百遍。”江流顿时色变，女人，好恐怖！杨妈妈，她觉得自己在这边很容易受到攻击，便微微欠身。赵公子，殿下，您二位慢慢谈生意，我就先告退了。慢着！赵浩厉声制止。杨妈妈顿时站直身体，胆战心惊的等着赵浩训话。赵浩沉默片刻，缓缓吐出一句话：“杨妈妈莫走，我害怕。”江流，杨妈妈，等三人绕着桌边坐定，赵浩才看向江流：“行了，你可以开始了，把天香阁卖给我，你还想要什么条件？”江流抚摸着脸上青紫的巴掌印。一双美眸满满都是幽怨，欲言又止，只言又欲。赵浩从靴子里抽出一把匕首，你再搁这四五六，我就杀了你。江流当即恢复了正常，连忙说道：“赵公子想要的东西，奴。赵浩，我奴你娘。”江流，赵公子想要的东西，我当然也想给。不过天香阁毕竟是我苦心经营起来的，贸然出手肯定也不舍得。除非赵公子答应我两件事情。赵浩抬了抬眉毛，哦，哪两件事情？他早就料到江流会提条件，毕竟天香阁也是京都数得着的青楼，每个月的利润当然不少。对于江流这个不算受宠的石皇子来说，已经是一笔不菲的收入了。四万金虽然不少，但相比于这个天香阁这个活泉眼，诱惑力实在不大。有条件正常，赵浩也做好了心理准备。江流微微一笑，第一个条件，若以后天香阁真的交付于你，掌控权完全交给你，肯定没有问题。但我要一成的分红，这就是纯分红的小股东。赵浩也没觉得这个要求有多过分，毕竟江流就指着这个活了。只不过以后天香阁必定会疯狂扩张，也会以这个世界常人难以理解的方式疯狂敛财，这都是自己应该赚的钱。他并不想让江流插手。而且，如果想让天香阁变成自己的暗牌，账本的信息就是重中之重，是绝对不可能给江流看的。他思忖片刻，说道：“你的要求也不过分，不过你看这样如何？现在天香阁名下所有姑娘，包括以后你给天香阁提供的新姑娘，凡是点了他们的客人，当天的过夜费以及酒水费，我给你三成的净利润抽成，你只需要安安心心的找姑娘，然后躺着收钱就行。”嗯，江流有些诧异。按照赵浩这么说，自己以后并非完全脱离天香阁，至少找姑娘这一环节还是有参与度的。这就好比从躺着收点小钱的废物老板，变成了合伙做生意的人，或者说是赵浩的高级打工仔。只要认真干活，获得的利益肯定比一成的分红多。不过看赵浩这意思，江流深深的看了赵浩一眼，看来赵公子野心不小啊。一成和三成，人都是要追求最大利益的。全部的一成和部分的三成，赵浩选择前者，肯定是笃定能做到极大规模。赵浩切了一声，我都说了，我要干翻全京都的青楼，以后的京都就只有天香阁一家青楼。别说废话了，你说你第二个条件是什么？江流倒了一杯茶。润了润嗓子，我把天香阁让给赵公子，自然是为了赚更多的钱。只要赵公子能证明能带我赚更多的钱，我上赶着把天香阁送给你都可以。这江流不说别的，至少在做生意上脑子不孬。赵浩也来了兴趣，那你需要我怎么证明？江流笑道：“赵公子骗钱的能力，这次月圆大典已经证明了，但捧花魁的能力还不甚清晰。只要这次赵公子能把天香阁除了离世姑娘以外的姑娘捧上第一花魁的位置，那我江流就服你。”好，一言为定。赵浩当即就答应了江流的提议。这不正中下怀吗？刚好都在他的预料之内，他瞅了一眼江流，那咱们现在就立一个合同，只要天香阁的姑娘到了成了第一花魁，那合同就正式生效，如何？
。江流当即点头，自然可以。双方一拍即合，当即商量着把合同拟了下来。看完合同的条款，双方都很满意。江流是对现在天香阁姑娘的质量十分满意，而他手中也掌握着不少优质姑娘的源头。只要赵浩真的有本事，他赚的钱不会比以前少。赵浩则是根本没有把姑娘的过夜费和酒水费当成收入的大头。而且江流这个死人妖也不容易，几年经营下来，天香阁已经成为名声实力兼备的存在。只要能买下天香阁，至少能缩短半年的创业时间。如此这般，给他赚一些辛苦钱也是应该的。签下合同之后，江流也是你心情畅快。赵公子，我还有一个请求。赵浩摆了摆手，你说。江流羞涩一笑，我现在虽然是天香阁的老板，但已经有好几年没进过青楼了。如果客人有像秦之礼那样的青年才俊的话，我也想亲自见。赵浩一脚踹了过去，滚你娘的蛋，死人妖，你连你妹夫都不放过。江流瘫在地上，又是幽怨又是不乐意。他不是跟江月清吹了吗？赵浩也愣了一下，哈，已经吹了。他反应了一会儿，才觉得可能是自己理解歪了，便冲江流竖了一个中指，随即摔门离去。京都这么多人，他最不想打交道的是皇帝，第二不想打交道的就是江流，两者都会给他一种毛骨悚然的感觉。能不招惹就不招惹。如果不是这次要收购天香阁，他这辈子都不想见到江流。晦气！离开听雨轩以后，赵浩就直接带着杨妈妈去天香阁选姑娘。虽然已经好几天没来过天香阁了，但里面的姑娘他还是熟悉了，毕竟这里的姑娘不像镇国府的战马是日抛的，更新换代很慢。所以赵浩直接就找到了符合他心中形象的小姑娘，名字叫玉露，漂亮是肯定漂亮的。天香阁最不缺的就是漂亮的小姑娘。然后之前还是只卖一不卖身的清官人，硬件条件绝对不差。但说的就是那一点，光漂亮毛都没用，还是得调教。所以赵浩直接把玉露带到了星月茶楼，直接和许灵韵一起给他来了一波双人调教，从唱腔到仪态都是最严格的训练。一下午的时间，进步不小。但玉露也是被骂了个狗血淋头，小姑娘哭得梨花带雨的。赵浩推开了门，转身说道：“先吃饭吧。”许班主，你晚上继续训练他的唱腔，明天我再过来继续。嗯，许灵韵神色古怪的点了点头。经过这一下午的沉浸式调教，他心中现在有一个莫名其妙的想法：果然还是男人更懂男人。这要是给赵浩一个女儿身，世上没有一个花魁能干得过他。虽然他没有当过男人，也没有逛过青楼，但他就是这么认为。目送赵浩离开茶楼，他久久沉默不语。梦龙堂压低声音问道：“你说这一下午，日天哥跟许班主和玉露在里面干什么了？”周九凤瞥了他一眼，一个脸红成那样，一个直接哭了。你说干什么了？一下午啊，日天哥牛逼，日天哥牛逼！赵浩晃晃悠悠回到了镇国府，本来想着直接回家吃完晚饭休息的，却不曾想对面的那家店竟然开门了。他心中微微有些诧异，这块地皮本来是上上一人老丞相的府邸，只不过老丞相一辈子无儿无女，寿终正寝后宅子就荒废了下来。家院落年久失修，就干脆拆了，盖了一家相当奢华的门面。常规操作还是归于皇家，估计租金不会低。京都不少家富商都想着把这个店面抢下来，结果这不声不响的就给人了。抬头看了一眼牌匾。还挂着红绸缎，好像是今天上午剪的彩。云长玉楼，李氏不行。赵浩愈发疑惑，京都中好像没有哪家权贵富商姓李的呀。再一看后面的标志，齐商。又朝门里看了一眼，好家伙，宁婉离。宁婉离也看到了赵浩，当即冲他挥了挥手：“赵公子，进来玩啊！”赵浩沉默了一会儿，问道：“你青楼怎么开我家对面了？”宁婉离。确定对面的云长玉楼给了宁婉离后，赵浩第一反应就是老皇帝又要试探自己。不过转念一想，自从上次先把富贵压到皇宫以后。宁婉离就已经明着把所有的筹码都压到皇帝那边，皇帝没有必要诚心膈应自己。况且这几天对自己态度的确挺好，心子里面的黑气都淡了不少。宁婉离压完住，就没必要跟狗皮膏药一样继续试探自己了。仔细观察一下，他就知道，容颜肯定是没话说的。但以前就是似乎有一缕愁绪凝结在眉头，现在那一缕愁绪好像已经消失了。要问赵浩为什么如此有洞察力，那是因为这些全都是他瞎编的，全都是根据宁婉离黑气消散的心子硬联想出来的。他想了想，还是决定进去看看。毕竟齐国李氏的丝绸布料还是挺有名的，只不过之前因为关税太重的原因，进入荒国境内的并不多。赵浩瞥了一眼宁婉离，你这些天没出现，就是为了鼓捣这些东西？宁婉离不置可否，反而轻笑道：“怎么，几天不见，赵公子想我了？想你个毛！”赵浩撇了撇嘴：“老子媳妇比你漂亮一万倍，用得着想你？反正天色已经晚了，路上也没什么人。”他一点没跟着娘们客气。宁婉离秀眉一扬，挑衅的看了赵浩一眼：“不论好看不好看，终究只是一张皮囊。赵公子真不考虑入赘到齐国当驸马吗？”钱我赚，家我养，你安心在家里享受就行。得，狗皮膏药是不当了，不过还是改不了口嗨怪的本质。赵浩摇了摇头，不聊。让娘们赚钱，总感觉有些不太好。哦，为何不好？有两点，哪两点？压不住。另一点呢？压不住。这不一样吗？不一样。宁婉离，赵浩冷笑，所以还是不能娘们养家。你要真的迷恋我迷的不行，那就直接嫁过来吧。宁婉离朝外面瞅了一眼，确定没有人，才摇头道：“这就不用了。”两国间的生意做得好好的，现在嫁过来赔了夫人又折兵。赵浩摇头纠正道：“不是你赔夫人，我折兵。”宁婉离。
，他呼哧呼哧喘着粗气，胸口剧烈起伏。之前每次见到赵浩，他都会一改往日的淡定，被赵浩气到破防。后来他痛定思痛，觉得一定是因为自己太急于探出他的底，攻势越强，就越容易把自身的弱点暴露出来。但现在他一点都不怕赵浩，因为他已经把筹码全都压到皇帝那边了。赵浩到底是真纨绔还是假纨绔，短时间来说对他已经没有意义了。这条件还怎么说？可现在，瞅着赵浩轻蔑的笑容，他就感觉胸口发闷，不住的喘粗气。赵浩视线微微下移，哟，这个好，继续喘，不要停。宁婉离，赵浩察觉到宁婉离气势攀升，心子也有由白转黑的架势，赶紧把话题牵扯到了一边。以前我轻视你了，没想到你竟然这么有事业心。你们李氏都有什么好布料，都给我介绍一下。一番话让宁婉离本来已经汇聚起来的真气顿时就消散了，无奈的摇了摇头，便把店内的丝绸布料都介绍了一遍，讲解非常流畅，业务还是很熟练的。讲到一半的时候，赵浩忽然插嘴道：“我听说你们李氏可以生产一种叫做素纱禅衣的布料。”据说薄如蝉翼，轻若烟雾，色彩鲜艳，纹饰绚丽。为什么没见到啊？这种东西他前世也听说过。据说用料 2.6 平方米，重量却连一两都不到。就算科学发展到那么高的地步，也无法重复出那样的工艺。他还真想见识一番。宁婉离淡淡一笑：“我自然愿意请赵公子一观。只不过这素纱禅衣实在太过宝贵，不到林雨阁拍卖会恐怕不能拿出来。”林雨阁，什么东西？赵浩愣了一下。宁婉离有些诧异：“赵公子不知道？”赵浩摇头：“还真的不知道。你给我讲讲，在京都混了这么长时间。”他还真没听说过所谓的林雨阁，宁婉离更奇怪了。普通人家的纨绔不知道林雨阁还算正常，堂堂镇国公的独孙不知道就有些奇怪了。难不成镇国公真的是完全把他当废物养的？自己之前都猜错了。他沉吟片刻，开口说道：“传言林雨阁在大汉神朝时期就存在了，一直都是中原五国中最神秘的组织。最近二十年也进入了荒国境内。在林雨阁中，什么东西都能够拍卖悬赏，哪怕是凤毛麟角，林雨阁会最大程度保证公平与参与者的信息以及人身安全，就算各国皇帝也无法轻易干涉。”就这，赵浩有些不以为然。都能拍卖什么？宁婉离淡淡一笑，无所不拍，包括凶兽幼崽、上古宗门的丹药，甚至身具妖血的人意。妖血的人意，赵浩心中一惊，这世界上真的有妖？他以前只知道有凶兽，还真不确定有没有化形的妖。他想问一问，但又感觉问出来很丢脸，一点都不符合自己镇国公独孙的身份，只得心中暗骂：这该死的信息茧房，到底还有多少事情我不知道的？宁婉离颇有深意的望了他一眼，这还不是最珍惜的。赵公子可知最珍惜的是何物？标价十万京都，有价无市。赵浩问道：“是什么？”宁婉离笑道：“正是赵公子的项上人头。”我操！赵浩顿时激动了起来，从靴子里面抽出一把匕首递了过去：“你把我头砍了去卖了，咱们两个三七开。”宁婉离，他沉默了一会儿，开口问道：“赵公子对林雨阁有兴趣？”赵浩点头：“那必然有兴趣啊，你带我去看看。”之前因为信息茧房，他对这方面的信息极其闭塞，想要主动了解，却又束手束脚。现在正好宁婉离主动提了出来，自己再去合情合理，而且还符合人设，完美。他瞅了瞅宁婉离的侧脸。感觉这个女人不讨人厌的时候，其实还是挺可爱的。拍卖会什么时候开始？中秋之后的第十天。行，到时候我来找你。赵浩随手拿起一块布料，轻轻扯了扯，轻薄如纱，弹性极好。他眼睛亮了一下。对了，这种布料都给我留着，我全要了。乾清宫。江淮声音阴冷。赵浩该死。江峥揉了揉眉心。黄姐，稍安勿躁。他也不知道为什么，江淮回京都之前，赵浩就像一块千钧巨石压在他心头，每次心脏跳动都会因他而阻滞。自从江淮回来以后。每天都把杀赵浩、灭赵家挂在嘴边，他反而轻松多了，甚至觉得赵浩慈眉善目的。虽然仍有戒备，但我女婿又乖又可爱，怎么可能是坏人呢？年过七旬，姐弟俩相对而坐，当皇帝的弟弟已经两鬓斑白，脸上皱纹密布，眼角带着无奈的笑意，姐姐却一副中年女人的样子。江淮脸色木然的看着江峥，赵浩要开青楼了，我知道，他要把整个京都的青楼都纳入名下，倒也符合他纨绔的性格。见江峥如此无动于衷，江淮忍不住生出一丝怒意。那你可知？这会为他带来多少的财富？江峥摇头笑道：“没有权力庇护的财富，便如同圈中牛羊，养得越肥越好，何况他还要养活子女。”江淮冷笑一声：“就那个狐狸精的女儿，我看她也不是什么好东西。”江峥脸色顿时一变，沉声道：“黄姐。”江淮自知失言，又岔开了话题：“他爷爷可是赵定边，怎么会连权力都没有？你怎么就确定赵定边不会以权势为他撑起庇护所？”江峥沉声道：“因为他是赵定边。”江淮，他有些无力的感觉。自己这个弟弟对镇国府一脉无比提防，也亲手杀掉了胡贵妃。但江峥和胡贵妃这两个人，谁都不能说他们半点不是。如此矛盾的情况放在江峥身上，却又无比合理。江峥神情带着一丝冷意，继续说道：“以前的荒国民困兵穷，国库常年亏空，这些钱都是我一个字一个字赚出来的。赵浩青楼到底有没有问题，我一眼便能看出来。而你荒国境内感知无双，军情处于非鱼位，都是你一手带出来的。赵定边究竟有没有动作，又怎么能瞒得过你？何况赵定边什么为人，难道你不知道？”一席话下来，江淮沉默了。赵定边有没有问题？他当然知道。若是有问题，姐弟俩又岂会纠结如此？但他还是不甘心。赵定边什么为人？
我自然清楚。但你可知道赵浩什么为人？就在今日，他见了江流，随后去天香阁挑了姑娘。他没有继续朝下说，但也就差明示拥楚之事了。却不料江征冷冷一笑，就那个喜好南风的废物，一个生不出孩子的人，怎么当储君？江淮，话是这么说，还真没错。江流与他母妃一起居住于永寿宫，宫里那么多宫女，无一例外是处子之身。一开始，姐弟俩都怀疑江流是装的，便派过去一个宫女去试探他。最后得出了一个结论：指望这个废物延续皇家血脉是不可能的了。行吧，这个解释也伤不了赵浩半分。江淮叹了口气，可江征直接摆手道：“皇姐不必说了，昔日赵定边一家流亡，我于难民之中救出他的时候，他便向我许诺，只要我护百姓一事，他便护江家世世代代。如今一事都还未过完，又何必处心积虑彼此提防？何况我从赵浩身上看到了荒国文脉的希望，他愿意搞青楼搞戏班，让他搞又如何？这孩子文采惊世，也颇有几分搞黑钱的手段，但政治方面却是极其迟钝。”哪怕将来我死了，只要这小子有不臣之心，赵定边也会第一时间废掉他。与其说赵定边护的是我，倒不如说护的是荒国百姓。这一下江淮是真的没话说了。如果继续掰扯下去，他依旧能找到很多可以攻击的点，但又能怎么样呢？若江征还年轻，这些问题根本不是问题。可现在他老了，才会如此患得患失，处于这种极度矛盾的状态。哪怕是作为旁观者的江淮，也是第一次看清自己的皇帝。若杀，怕荒国因此军力大减，重回当初孱弱的样子；不杀。却又担心江姓江山从此姓赵，就像是一个天平，时时刻刻处于一个危险的平衡。无论偏向哪一边，江征都会拼命向另一边添加砝码。在自己回来之前，他想尽各种方法，都要证明赵浩有一心。现在自己回来了，站在了天平的另一端，他就将所有的砝码改换位置。刚才一番话，情真意切，大义凛然。江淮毫不怀疑，这一番话是发自内心。但可能江征自己都不知道，他并不是相信赵定边。赵定边到底忠不忠心重要吗？他想要的不过是那脆弱无比的安全感罢了。也许只有到他感觉到大限将至的时候，才能做出真正的抉择。弟弟终究是老了。江征笑着摆了摆手，不说这个了。黄姐，方才不久，冯家的那个小孙子过来给我请安，说最近京都可能不太平。江淮点了点头，我知道他在新月茶楼之中也告知了赵浩此事。赵浩根据月圆大典的名单猜测，可能是魏国。江征笑了笑，这两个孩子脑袋倒是都不笨，别管是魏国还是哪国，应该都逃不过黄姐你的眼睛吧。江淮淡然道：“他们做的很隐秘，不过我只要派人查查，应该不难掌握住他们的动机。”江征欣慰道：“如此便好。时值中秋佳节，赵浩那小子也给我准备了不少礼物。如此高兴的日子，尽量不要出什么岔子。”放心，江淮放下一瓶药，随即站起身。白鹤丹有延年之效。你才七十岁，便已如此老态，与其操心那些乱七八糟的事情，倒不如调理好身子，再生几个皇子，把他们养到长大，说不定还能发现一个中意的储君。江征有些迟疑，可这丹药……江淮叹了口气：“我救你一个弟弟，只有你活得久，咱们才有可能站着去见列祖列宗。你若真去得早，哪怕我修为通天，又有什么意义呢？”江征有些动容，谢皇姐。江淮勉强一笑，其实想想，的确是我把赵浩那小子想得太坏了。我昨日看了些他写的诗词，也看了他的《女驸马》，也许这孩子心思确实很单纯，真到了那一天也未必有什么祸害。嗯，江征愣了一下，不知道皇姐为何转变得这么快，心中不由多了一丝疑虑。正想多问，江淮却已经消失在了大殿之中。乾清宫，大殿之顶。江淮嘴角勾起一丝耐人寻味的笑意。既然你想让天平平衡，那我便先与你站在同一边，然后给出你一个避灭赵家的理由。他看向东北方。那是魏国的方向。一日一夜过后，中秋节到了。此时还未到傍晚，新月茶楼对岸就已经人满为患，因为赵浩已经放出了消息，今晚是和对岸空地最后一次免费。等月圆大典结束以后，新月茶楼就会正式开张，到时候就会以一个比较亲民的价格收费。还未到傍晚，新月茶楼对岸就已经人满为患，因为赵浩已经放出了消息，今晚是和对岸空地最后一次免费。等月圆大典结束以后，新月茶楼就会正式开张，到时候就会以一个比较亲民的价格收费。最后一次白嫖的机会啊！这能放过？谁能想到月圆大典开始之前，最忙的竟然是赵浩提前准备好的打捞队。河对岸，孟龙堂盯着河里一个不断挣扎的女子，貌似是曾经在青楼跟他欢愉过的女子，不由咂巴咂巴嘴道：“这些人来这么早，是为了下饺子吗？”周九凤反问：“道理我都懂，但你为什么要喝河水？”孟龙堂，周九凤一拍脑门：“我知道了，这叫原汤化原石。”孟龙堂瞅了他一眼：“要不以后我给你当捧哏。”周九凤瞅着兄弟俩拌嘴，赵浩一人一脚就踹了过来：“打捞队都在捞人，你们两个在这摸鱼。”赶紧去衙门叫人啊！请他们把对岸的人数限制住，不然戏还没开始唱，就出好几条人命了。哎，哎！卧龙凤雏齐齐应声，便匆匆忙忙离开了茶楼，去衙门请人了。好不容易忙里偷闲了一会儿，谁曾想月圆大典生意这么火爆，真是一刻都停不下来啊！赵浩也瞅了一眼对岸，经过今天这么一战，以后清月般的人气想降下来都难了。一炷香的时间过去，衙门终于派人来了，当即就叫停了大后方朝前涌的百姓。等前排又调进河里几个人以后，拥挤的情况终于缓和了很多，基本确定最终听戏的就这么些人了。总之，这场白嫖大赛，提前到场的人基本上全都掉到河里淘汰了，除了那些在树上挂着的。赵浩揉了揉脑袋
，冲河里游走的人说道：“感谢诸位捧场，以后我们清月班每天晚上都有戏剧，不必急于一时。”对于这个说法，大多数人都是笑着表示理解。毕竟都白嫖了这么多天了，赵浩在京都百姓眼中的形象倒是洗白了不少。天色越来越暗，入场的时间已经接近了，赵浩便直接来了正门。衙门的人手正给入场观众核查身份，毕竟能定得起座位的，在京都不可能是寂寂无名的人，倒是都好确认身份，即便出岔子，也不可能在这些人的身上出岔子。想到这些，赵浩心中的隐忧就淡了不少。毕竟这中秋节正是自己赚钱的日子，还真怕那伙不速之客来捣乱。那些入场的观众也不管熟不熟，看见赵浩的时候，纷纷打招呼：“赵公子，赵公子当真大才，吾等特意过来瞻仰千古名篇的诞生。俺突然一个不懂诗词，专程来看女驸马的。我跟他们不一样，我是来等花魁大选的，但白嫖不太好意思。”赵浩也是一一回礼，这些都是被自己割过一茬的韭菜，该善待肯定是要善待的。不一会儿，散户们就差不多到齐了。把后排座位塞得满满当当，赵浩笑眯眯的等在大门口，毕竟高手都是最后出现的。果然，下一刻就出现了几张熟悉的面庞，他顿时咧嘴笑了起来，亲热的迎了过去。哟，这不是晋国的方先生吗？好久不见，来者不是别人，正是四国驻荒比较有名的文人。方毅如见赵浩过来，下意识向后退了一步，用微微漏风的嘴巴说道：“赵公子不必故作亲热，不熟，真的不熟。虽然明里暗里已经斗得死去活来了，但这还真是两人第二次见面。上次见面，结结实实的挨了两耳光。”他已经对姓赵的产生阴影了，赵浩才不管他后退不后退，一把就拉住他的手：“你这就太客气了，我瞅你订的那个座位都六百斤了，钱都塞我兜里了，这还不熟啊？六百斤，这得给镇国公的独孙上两次课才能赚到啊！”方逸如，四国其他人也是觉得有些好笑，却又担心笑了会伤方逸如的感情。这厮说话是真的损啊，一句话撕两个伤口，也不知道方逸如出现什么问题了，连买座位的钱都是借的，还特意提了提上次在镇国府门口被扇完耳光要走的三百斤。当然，他们是看到了第二层，没有看到第三层。他们不知道，赵浩主要感谢的是方逸如花重金买了诗册。虽然他暂时也不清楚多少钱，但肯定不少。不然，区区六百斤，也配让我感谢你？赵浩冲众人拱了拱手，大家吃好喝好，以文会友。说罢，就冲他们做了一个请的手势。众人对视了一眼，便相伴入了座。看着面色铁青的方逸如，纷纷劝道：“方先生，莫要把赵浩的话放在心上。对，文无第一，武无第二。就算他这阙中秋词做得再好，那又怎么样？是啊。”即便真做出了一首千古名篇，又能有多大的影响？到时我们一起给母国写信，将赵浩的诗词戏本全部设为禁书。他再有才华怎么样，也就能在荒国一亩三分地兴风作浪。荒国这些人该是蛮夷还是蛮夷？这样你回去以后仍然手握百首诗词的才子，荒国的事情不会对你造成任何影响。众人不停安慰，方逸如却一句话都听不进去。我知道可以封锁消息，我知道可以把赵浩的东西设成禁书，可那又怎么样呢？现在关键问题是，有人想要弄死我啊！他现在脑海里面只有一句话。这阙词其他句子一定要垮掉啊！这阙词其他句子一定要垮掉啊！这阙词其他句子一定要垮掉啊！四国文人这边什么情况？赵浩丝毫就不关心，因为他从头到尾都不关心斗诗能不能赢。作为一个营销号，他需要的是热度和流量，是无论百姓和权贵都愿意为自己掏钱。至于四国文人，不过是要渣而已，谁会在乎要渣的感受？这时又是一行七八个人涌了进来。赵浩，你小子想死我了！孟龙堂、周九凤，你们怎么成迎宾了？大侄子，快让小姑看看你！俨然武将一派的年轻人过来了，一个个身材挺拔，眉眼之间满是杀伐之气。不论修为如何，只看气质就与京都中的纨绔截然不同。下至十五岁在军队里面长大的冯万军，上到三十一岁的孟家小姑孟胜男。卧槽！孟胜男，赵浩吓了一跳，连忙朝后面躲。上次见孟胜男的时候，他就因为自己假冒他和三皇子网恋骗钱的事情，把自己吊起来打了一顿。这，孟胜男瞥了他一眼，不由嗤笑一声：“几年不见，你还是这么废物啊！”赵浩见他没有动手的意思。微微松了一口气，乐呵呵的奉承道：“小姑又变帅了。”虽然孟胜男并非那种俊男靓女型的人，颜值最多算个中上，但多年的军旅生涯让他整个人的气质都英姿勃发，看起来倒像个二十五六岁的帅小伙，甚至比上次见面都帅了许多。孟胜男捶了一下赵浩的肩膀，随后看向孟龙堂：“跟着你日天哥好好赚钱，老孟家就指望你开枝散叶了。”顺便踹了一下周九峰的屁股：“你也是。”周九峰愣住了：“你不是希望我和你大侄子当兔儿爷吗？”孟胜男，他感觉不能跟这两个大聪明继续说话。冲他们竖了竖中指就离开了，唯一的女人一走，剩余的小伙子们顿时就兴奋了，直接把赵浩团团围住，一个个挤眉弄眼的。日天哥，日天哥，日天哥！赵浩被丑得浑身不自在，连连说道：“我是臭弟弟，你们才是哥，有啥事直说，别捧我臭弟。”这些人年龄大多比赵浩大，以前在京都都是照着他的大哥们，这谱摆不了。孟龙堂惊了，不愧是我日天哥，出口成诗。周九凤点头，这叫单压。众人对视了一眼，都有些不好意思。最终眼神示意冯千军出来说话，毕竟冯千军跟赵浩年龄相仿，从军之前跟他关系也不错。冯千军被盯得也有些不好意思，清了清嗓子，却吭哧半天也说不出话来。赵浩有些无语，有什么话直说，缺钱的话我这里也有。从军这么长时间，怎么都变成娘们了？
。冯千军揉了揉发烫的脸颊，凄凄哀哀道：“日天哥，我听说你，你把江楼的青楼买下来了。”这话一说出口，所有人都满脸期待的看向赵浩。赵浩，他看了看一行七八个人魁梧的身躯，陷入了长久的沉思。啊，这也不是他小气抠门，可问题是，我这好不容易当上了资本家，开业第一天，你们就来暴力破坏生产资料，是怎么回事？这个时候，孟胜男也不知道什么时候去而复返了。好啊，你这些狗东西，有这种好事不告诉我！赵浩看着他硬朗的侧脸，不由愣住了。啊，孟小姑，你也？其他人对视了一眼，皆是无奈的叹了口气。孟胜男有些不耐烦，能不能行？给个准话。一行人直接给赵浩准不会了。不过回想一下，黑脸汉好像也说过，荒国军队里面纪律十分严明。这些糙汉子平时还真没接触过姑娘，用军功换了长假，星夜奔驰回来，又都是血气方刚的年纪。他眼珠转了转，笑容中带着一丝挑衅。江流还没有正式把青楼卖给我，不过我指定能赌赢。这样吧，今晚我请你们去天香阁。你们别动粗，凭本事撩姑娘，撩到的话，过夜费、酒水费我来垫；撩不到的话，自己付钱滚蛋。被这么一挑衅，众人都不服了，看不起谁呢？那指定没问题啊，我们这边肯定没问题，就是怕你搞不赢，到时不是白许诺了？赵浩切了一声，我要是连这个都搞不定，我就给你们掏一千斤，你们自己消费。一言为定，一言为定。小声点，老家伙们来了。几个年轻人朝身后看了一眼，果然发现长辈们都带着老伴和小孙子、孙女到了。本来挂满笑容的脸，顿时变得严肃起来。飞速站成一列，跟行军一般朝戏台下赶去。只有冯千军多留了一会儿，压低声音道：“飞鱼卫已经把周围都排查过了，没有什么异样。魏国那帮人今天应该不会给你捣乱。”赵浩松了口气：“嗯，不影响我赚钱就行。虽说大头的钱已经收上来了，但想要源源不断的赚钱，还是得把口碑做好。”不过他仔细想想，自己都笑了。别说藏在暗处的老杨和洛水，等会皇帝来了，他身旁的高手也够人喝一壶的了。谁有能力来捣乱？他摇了摇头，便向老同志们迎过去，恭恭敬敬的挨个问候。这些可都是长辈。若要是招待不周，老爷子可是要发火的。几个老家伙看见赵浩也轻，尤其是孟青山和周立成，老哥俩一个缺胳膊一个少腿，相互搀扶着入了场。进门的时候，意味深长的拍了拍赵浩的肩膀，顺便告诫自家的孙子一定要认认真真的干活，不准偷奸耍滑。不一会儿，老赵一家也入场了。接着，赵公子开业大吉啊！宁晚离一身白衫，娇笑着冲赵浩拱了拱手。今天他没有带侍卫，倒像是自己出来散心一般。看到赵浩颇为熟人，多谢。赵浩回了一个礼，就没有再多说话。宁婉离见他一副拒人千里之外的态度，反而笑盈盈的凑了过来：“赵公子，这是怎么了？昨天晚上你对我可没有这么冷漠啊！”赵浩连忙向后退了一步：“公主请自重，我可是有媳妇儿的人。”看到这幅场景，孟龙堂骂了：“长这么大，我头一次见能同时当两国驸马的人。”周九凤也惊了：“哎，今天你就见到了。”宁婉离心中好笑，没想到赵浩也有注意自己形象的时候。难道他已经开始在乎安阳公主的感受了？想到这，他心中不免升起了一丝争胜心，压低声音道：“我又不让你负责。”声音压低了，但没有完全压低。赵浩瞅了他一眼，这狗婆娘是一点都不想嫁出去啊！他沉吟片刻，忽然说道：“镇国府西面有一棵梧桐树。”宁婉离愣了一下，什么意思？赵浩走近一步，大声密谋：“适合跳墙，那地方离我屋近，你最好晚上过去，完事之后赶紧走，咱俩的丑事万不能被第三个人发现。”宁婉离、孟龙堂、周九凤，赵浩有些不满：“我调戏宁婉离，你俩震惊什么？”孟龙堂扑通一声跪下来：“皇上万岁！”周九凤：“皇上万岁！”宁婉离：“见过皇上。”赵浩连忙转身，也拜了下去。父皇万岁！江征相又挪了一步，把江直宇挡在身后，冲赵浩怒目而视：“我不是你父皇，齐国皇帝才是你父皇。”赵浩，江征对赵浩怒目而视，连带着看宁婉离的面色都有些不善，俨然一个护犊子的老父亲。赵浩瞅了瞅眼前的阵容，皇帝、皇后、江月清，还有江直宇，眼神都或多或少带一些怒意。尤其是江直宇，就跟受了伤的小鹌鹑一样，渲然欲泣，楚楚可怜，也不知道几分是真的，几分是演出来的。啊，这，这是当面牛头人啊！父皇，您瞅瞅，怎么都不坐马车的，走路还没声。哈哈哈哈！赵浩尴尬的笑了几声，发现江征没反应，只好凑过去说道：“父皇，容我哄一下媳妇儿。”说罢，也不管江征反应如何，直接拉着江直宇到了一边。江直宇象征性的挣扎了两下，便随他去了。江征被气得吹胡子瞪眼，没想到赵浩竟然如此胆大包天，不过也没阻止他，由他去了。毕竟自己这女儿从小情绪就比较敏感，自己劝肯定是劝不好的。解铃还需系铃人，他看了一眼宁婉离，眼神中带着一丝责怪之意。宁婉离连忙欠身道：“皇上勿怪，我方才与赵公子只是玩笑之言。”江征神色微冷，朕知道，不过还需注意举止。你不想嫁人，但我女儿还要嫁人。这句话已经接近训斥了。还好周围没有多少外人，衙门来的人个个跪在地上瑟瑟发抖，想来也不敢把所见所闻传出去。是，宁婉离点头称是，心中却是好奇。看来江征对安阳公主是真的宠爱啊。方才他对江直宇只是惊鸿一瞥，那楚楚可怜的形象便深深的印到了脑海之中。美吗？当然美。就连他都忍不住生出了一丝怜惜之心，甚至有些自责，竟然当着他的面跟赵浩搞外遇，也难怪赵浩为他倾心。江月清在旁哼
，没想到也能遇到一个臭味相投的知音，当真不容易啊！不过还请您公主克制一些，赵浩成婚以后，可能就没时间跟你臭到一块了。讽刺之意已经十分明显了。听到这话，皇后开口训斥道：“月清，不得无礼。”虽是训斥，但语气并不重，多是嗔怪之味。江月清的生母虽然是林贵妃，但却也算是在她的膝下长大，不然以林贵妃谨小慎微的为人，也养不出这种心直口快的女儿。虽然有些无礼，但皇后知道江月清这是在为江直宇出头。尽管两姐妹才认识没多久，不过看得出来，江月清还是挺护着这个妹妹的。另一边，赵浩臭不要脸的拉着江直宇的柔仪，似笑非笑问道：“你不会真生气了吧？”“放，放开！”江直宇柔柔弱弱的说道。嗯，赵浩顿时感觉有些不对，立刻催动第一颗文心。这才感觉到有一道微不可察的感知正挂在自己身上，虽然微弱，但却犹如一条暗中窥伺的毒蛇，让他心头冰凉。这个是谁？他望向第二颗文心，果真发现一颗古怪的星子。这颗星子白光极其微弱，通体却裹满了黑气。这些黑气锋锐如刀，在星子表面不停乱窜。啊，这是谁这么恨我？赵浩心中有些不妙。这人不仅星子古怪，而且还差点瞒过自己的感知，绝对个一等一的危险人物。这人究竟是谁？赵浩脑子飞快转动，看江直宇这反应，明显已经注意这个人很久了。有此等感知的，明显是个高手。离皇帝这么近，没有对皇帝出手，反而把感知放到自己身上，大概率是皇帝的人。啊，这心中虽然危机感满满，他却是疼惜的捏了捏江直宇的脸颊。好了好了，别生气了，我跟你婉离真的没什么。江直宇声音软软糯糯，满满都是委屈。你，你保证。赵浩竖起手指头，指着天说道：“我赵浩保证，除了你以外，我不会对第二个女人动心。动心是不会动心的，不过动不动身，我就不确定了。”赵浩向来实诚。从来不保证自己做不到的事情，他瞅着江直宇，原谅我了没？江直宇抽了抽鼻子，原谅你了。他转过头，发现皇帝正在冲他招手，便掐了一下赵浩的手臂，匆匆跑了过去。赵浩，这小可怜的样子，他都差点相信是真的。丑把孩子逼的，那道感知又在他身上停留了一会儿才消失。赵浩也终于松了一口气。他本来以为魏国的人是麻烦，现在看来麻烦还是在皇帝这边。不过自己这个未婚妻也有点东西，竟然连这道感知都能发现。戏台那边一阵珊瑚海啸。吾皇万岁万岁万万岁！无论戏台上下，还是和对岸，人们齐齐跪地。要知道，江征可是荒国上下所有人的偶像。平身，谢皇上。江征微微一笑，声音温和却洪亮。时值中秋佳节，大家不必多礼。如今我荒国五运昌隆，文脉苏醒，实乃寡人之幸。如此一来，荒国必兴，重现大汉神朝之盛世，非我荒国不得行也。一番话振聋发聩，让荒国众人无比振奋。但落到中原五国耳中，却有些不是滋味。在他们眼中，只有中原五国的人才配称作大汉神朝的正统。这些荒国人虽然也有不少大汉移民，但久居偏远之地，早就断了传承。更何况几百年下来，还掺杂了不少异族的血脉。这种蛮夷，凭什么重现大汉神朝之盛世？当然，他们心里这么想，可不能说出来，不然肯定当场被丢到河里去。简单致辞之后，江征便坐到了主位上去。第一排总共只有三个座位，皇帝坐中间，右边是皇后，左边就是镇国公。至于两个公主，则是坐到了第二排，挨着黑脸汉夫妇。江征看向自己的老伙计，压低声音笑道：“老赵，你有个好孙子。”啊。赵我以前可说不出文脉苏醒这种话。赵定边也是笑呵呵道：“忙活了这么多年，竟给你们江家培养女婿了。”江征啐了一口：“放屁！你这算哪门子培养？这小子要是我孙子，我早就把他培养成国家栋梁了。”赵定边不由腹诽：“你特娘的那么多儿子孙子，也没见有一个被你培养成国家栋梁。倒是我孙子，我都没有怎么培养，歪门邪道的才能蹭蹭叫的朝上窜，还是我老赵家血脉好啊。”不过仔细想想，老赵家的血脉其实也就那样，祖辈也没有出什么特别大的人才，还是孩子奶奶血脉好。孩子奶奶，娘，你让一下，让我挨着我媳妇。你这孩子，我还没跟直宇说够呢。白秀一脸不乐意的看着自己的儿子，隔了一个座位，黑脸汉不满的催促道：“你这婆娘忒不识好歹，以后是你跟直宇成婚，还是浩儿跟直宇成婚？”你，白秀瞪了黑脸汉一眼，平时这莽汉从来不敢跟自己顶嘴，到这种事情上竟然还敢训斥自己，叹了口气，这才依依不舍的松开江直宇柔嫩的小手。赵浩瞅向黑脸汉，一脸感动。黑脸汉捶了捶自己的胸口，眼神示意：“都是兄弟，别客气。”赵浩笑嘿嘿的坐到江直宇身旁，结果刚坐下，江月清就率先发难了：“你倒是殷勤，直宇不在的时候，你对其他姑娘是不是也这么亲热啊？”说着就拉住江直宇的胳膊：“直宇，咱们不跟这浪荡子说话。”哦，江直宇弱弱的应了一声，却不动声色的冲赵浩丢过去一个 ink， 颇有几分幸灾乐祸的样子。赵浩瞬间就不服了，当即冲不远处的梦龙堂挑了挑眉毛：“关门，放情之礼。”梦龙堂会议当即就跑到了后排，冲着手下吩咐道：“这个地方风水不太好，换个位置，你给我搬到。算了，我自己搬。”说着，便和周九凤一起把椅子搬到了第二排。跟第二排的豪华座椅比起来，这个椅子简陋的像个小板凳，看起来格格不入。你，江月清一脸不解的望着他，碍于他大荒四将之后的身份，并没有出言不逊，却还是不悦道：“哪有如此安排的？”梦龙堂笑呵呵道：“主要是对风水有影响，这中秋节的，大家图个吉利。”
还请洛阳公主不要见怪。周九凤拉住孟龙堂的胳膊，脸上满是疑惑，压低声音道：“你不是说咱们荒国的皇室都是与民同乐的吗？怎么洛阳公主有些不一样？”孟龙堂赶紧找不到，可可能洛阳公主特立独行吧。周九凤叹了口气：“那要不咱还是把这个座位撤了吧，大不了把钱退了，不然怪不好的。”江月清哪里被这么道德绑架过，当即就妥协了：“行了，行了，放这里吧。”哎，谢谢公主。公主大气，看着两人离开，江月清无奈的摇了摇头。他倒是不担心旁边坐的是谁。荒国皇室对外走的本来就是亲民路线，即便挨着一个平民坐，也不会以此为耻。何况能在这里定做的非富即贵。再者，周围坐的全都是大荒的武将，个顶个的修为高深，安全肯定也不会出问题。于是他的重心很快就放到了江直宇身上，他一定要帮自己这个好妹妹攻击一下渣男。结果刚开口，就有一个身影坐到了旁边。他转头一看，发现秦之礼正痴痴的望着自己。月清，江月清脸色顿时就沉了下去。本身针对赵浩的攻势，顿时就烟消云散了。当即侧过身，面无表情的看向戏台。俨然已经进入了自闭的状态。看到这一幕，江直宇嘴角不由动了动，嗔怪的看向赵浩，这明显就是赵浩故意安排的。这人蔫坏蔫坏的。赵浩微微一笑，没有多说什么，只是从桌上捻起一块糕点送到他嘴边，来尝尝点苏庄的新品糕点，味道还不错。江直宇对这种亲密的动作有些抗拒，柔声阻止：“我我自己来。”随即便捻起一小块桂花糕，细细品尝。赵浩看着他优美的下颌线，心中不禁有些感动。老皇帝对自己其实挺够意思的，这么漂亮的女儿都舍得嫁给自己。就是他的皇后妃子太不争气，要是能生出一个好儿子，现在哪这么多破事儿？嗯，江直宇忽然看向桌上那个精致的小瓷瓶，这是何物？赵浩笑了笑，把瓷瓶盖子打开，用手扇了扇，将气味打了过去。这是我自己酿的酒，你闻一闻。中秋月圆大会，这么一大波优质流量，怎么能不打一波广告？每个座位除了配了糕点和干果，还有一小瓶酒，最多也就是一口的量。他笃信，这蒸馏酒一拿出来，绝对能够在京城乱杀。以后京都的权贵就只会喝自己的酒，喝别的咳嗽。闻到气味。江直宇顿时眼睛一亮，赵浩眼睛一亮，开口问道：“好闻吗？要不要尝一口？”江直宇顿时面色一变，不安的扯了扯衣角，小声道：“我我从来不喝酒，只是觉得蛮好闻的。”赵浩颇为自得：“那肯定得好闻，以后我还得靠这个养你呢，我怕有些难。”江直宇指了指不远处，赵浩望过去，发现黑脸汉双手叉着腰，正对着那群武将慷慨激昂的说着些什么：“你们别急啊，这就是让你们先尝一尝，咱们的关系我还不清楚吗？放心啊，等我儿子能把酒量产了。”我一人送你们一大坛，放心放心，我老赵家不是那么抠的人。赵浩，他看了看夫妇俩面前空空如也的酒瓶，无奈的望向白秀娘，我爹一喝酒就乱说话，你咋不拦着他？白秀别过头去，你们爷俩一个陪媳妇儿，一个训斥媳妇儿，我哪敢说话、啊？赵浩，看样子第一批酒要被白嫖了，好在看样子广告效果不错，不然真是血亏。倒不是他吹，凡是尝了这酒的，就没有一个人不上头的。这酒竟如此浓香醇郁，不仅如此，还此般透亮清冽。当真是举世无双的美酒，这酒是哪家酒庄的？等会我就去买。看神武大将军那样子，好像是赵浩自己酿的。啊，这原来赵浩不仅是文曲姓，还是酒仙啊！这下四国人心中更不是滋味了。这几十年，荒国疆域急剧扩张，让他们都感觉到了威胁。只有看到荒国各种不开化的样子，他们心中才会安稳一些。可现在，荒国不仅文坛中冒出了一个赵浩，连酿酒水平也达到了五国难以企及的高度，这就有些难接受了。毕竟，酒文化也是中原五国认可的主流文化之一。尤其是崇尚文采风流的晋国，酒商的地位甚至能冠绝所有商人。见广告打得差不多了，赵浩冲台上的许灵运做了一个手势，示意可以开始了。许灵运心中不免惴惴，即便戏曲是他唯一专注的东西，面对此等场面也不由有些紧张。这一场戏注定会把戏剧带入荒国文化的主流，绝不能出半点差错。他也从来没有想过，短短七八天的时间，清月般就从城南那个破落的戏楼搬到了皇帝的眼前。这一切都是赵浩带来的，尤其是这一首千古绝唱，更是直接交给了自己。若出了差错，得有多对不起赵浩，他深吸了一口气，便抱着琵琶走上了戏台中央。身着雪白罗裙，在中秋的明月之下，宛若广寒宫的嫦娥仙子。戏台之下，皆是为之一静。他们原以为月圆大典会以赵浩的客套话开场，却不曾竟是如此，倒也是清雅别致。在众人注视之下，许灵运轻轻拨动琵琶弦，同时朱唇轻启。明月几时有？把酒问青天。明月几时有？把酒问青天。许灵运用的传统的诗词唱法，毕竟皇帝和不少文武大臣都出场了，再用前世记忆中的唱法，太不合适。可即便如此，有强大的功底在，许灵运的唱腔也轻而易举地将这句词戳到了所有人的心坎里。一开口便是千古绝句。江征眼神大亮，后有但愿人长久，千里共婵娟。前有明月几时有，把酒问青天。不管别的句子怎么样，千古名篇已经成了。这首词甚至能够成为荒国文坛的脊梁，只要安稳立着，其他骨骼和血肉就能按部就班地生长起来。另一边，方逸如听到了这一句，当即就变得脸色煞白。虽说文无第一，武无第二，但这阙词实在有些太逆天。赢不了赵浩，那他的小命。一想到方中云那阴冷的眼神，他就忍不住打了一个哆嗦。旁边的别国文人看了，不由有些赞叹。
果然，艺术是凌驾于国籍之上的。方逸如明明是最不希望这阙词好的，听到这句词，还是激动的直打哆嗦。如此绝句，谁听了不哆嗦？黑脸汉则是一手攥着空酒瓶，一手攥着衣襟，神色有些紧张。这一句好像能听懂啊。莫非号今天失了水准？不对，他看了看空酒瓶，觉得这一句肯定是为了给自己的酒打广告。不愧是吴二，竟然能把广告做进诗词里。这一句听懂没关系，后面肯定能拉起来。台上，许灵运气息平稳，韵味绵长。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？词的上阙一出，所有人都有种头皮发麻的感觉。如果只用一个字来形容，他们能想到的只有仙。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，俨然一副折落凡尘仙人的形象。想要回到月宫，又忧心那里楼宇太高，经不起寒冷。起舞弄清影，何似在人间？更是营造出一卷仙境画图。可即便是这仙境，也比不上人间。只是听声音，便能够沉浸在这绝美的意境之中。上阙词字字珠玑，随便哪一句拎出来都是千古名句啊！这众人看了看台上轻抚琵琶、一骑白裙的许灵运，又忍不住看了看台下静静聆听的赵浩，一时竟有些分不清哪个才是谪仙。荒国真的要出文曲星了。而此时，许灵运已经唱响了下阙：“转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？意境陡然一转，何事长向别时圆？为何老是在人们离别的时候才圆呢？”一席话直接戳到了人的心窝子里面。在场有不少都是别国驻荒的商人，常年累月不能与家人见面，即便这中秋佳节，也是远在异国他乡，何止别时圆？他们连相聚都没有，连离别都不配有，更是悲从中来。还有一些鳏寡孤独的武将，虽然不少孙辈特意用军功换了几天假，但连年战火下来，又有几个家庭能够真正意义上的团圆呢？何况他们还是子孙有军功，若是子孙没军功呢？世上又有多少因为战火而不能团聚的家庭？一时间，不少人都有些眼眶发热。台上的许灵运声音只是短暂哀婉了片刻。旋即就有另一种情绪悄悄蔓延，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。众人本来已经进入到凄凉悲戚的情绪中去了，听到这一句，却有了一丝开脱的感觉。的确，哪有人一辈子都是美满如意的？既已如此，何不寄予希望？月亮也终会有圆的时候，人为何不可以？而台上的许灵运也终于唱出了最后一句：“但愿人长久，千里共婵娟。”画龙点睛，跨越时间空间，都能共赏这同一轮明月。最后一句将本就绝美的意境再次升华了。一曲作罢。戏台上下却依旧久久无言，所有人都没有缓过神来，只有黑脸汉在那暗暗焦急。这些句子他都隐隐有些不懂，但也没有完全不懂。总之，就感觉自己儿子发挥有些失常。何况第一句打广告，最后一句还提起了那个叫婵娟的青楼女子。这首词有点危险啊！以前浩儿作诗作词之后，别人都是疯狂赞叹，这次怎么一句话都没有？一句“吾儿大才如鲠在喉”，一时间竟然有些喊不出来。然而就在这个时候，前排的皇帝将征拍案而起：“浩儿大才，清月班大才。”他心中激动不已，这一阙词何止成为了荒国文坛的脊梁，这完全是跟千军万军的擎天柱啊！再多几首这样的，能直接把中原五国的文坛干碎。赵浩这小子，真不出。黑脸汉愣了一下，啊，这这也能大才？但既然皇帝这么说了，那就是大才。他也跟着站起了身，吾儿大才四个字喊出来，他全身都舒服了。而此时，在场的荒国人也纷纷喊道：“赵公子大才，清月班大才。”这一阙词，不管有没有文化的人，都被撩动了心弦。一开始。不少人都在想这句“但愿人长久，千里共婵娟”到底是不是风月诗？因为但拎出来说爱情、说亲情都能解释得通。若按照赵浩的性格，风月诗的可能性更大一些。如果是风月诗，不免落了下乘。但现在听来，格调远远高了几层不止。以前别国文人攻击荒国文坛的时候，用的理由不就是你们荒国竟然以嫖立文？现在好了，赵浩写出了真正的千古名篇，我看你们还怎么攻击荒国？四国文人这回是真的懵了。刚才他们完全进入了这阙词的情绪当中，从何事长向别时圆的悲戚愁绪，到月有阴晴圆缺的些许开脱，可直到现在才反应过来，这是何等绝艳的千古名篇。这阙词一出，普天之下还有文人敢写中秋吗？有这阙词在，谁还敢视荒国文坛为无物？一时间，他们有些茫然，就像在一个铁匠世家，那个不学无术的养子，忽然有一天超过五个亲生儿子，一跃成为兄弟六人中最适合继承铁匠铺的人。尽管只靠这阙词，荒国文坛还远远达不到超越五国文坛的地步，但若真有继承铁匠铺那天的到来，因为杨子身份对荒国指指点点的人也会变少，至于方逸如更是面如死灰，文无第一，文无个屁的第一，完了，全完了。尽管那四十多首诗全都归了自己，尽管暗香浮动月黄昏也能数上自己的名字，但这东西有用吗？五千多金白给了，蛇女订单也白给了，自己这条命恐怕也白给了。方逸如怎么都没有想到，为什么当初就想着去镇国府耍耍威风，提高一下自己的威望，事情怎么就发展到今天这个地步？回想起之前发生的一切，他感觉这一切都是针对自己的一个局。甚至包括那册诗集，仿佛都是故意引自己上钩的存在，不然谁愿意将《暗香浮动月黄昏》这种级别的诗句数上别人的名字？他的双眼已经被愤恨填满，怨毒的眼神投向了第二排的两个座位。
，反正我这条老命已经没了，但你们也别想一点代价都不付出。”赵浩、江月清，可仔细一想，一个镇国公的孙子，一个皇帝最宠爱的公主之一啊，这冷静，冷静，我要智取。没有人在乎方逸如究竟在想什么，所有人都还沉浸在水调歌头的余韵中，向来看不惯赵浩行径的文臣。这次看向赵浩的眼神都变了，甚至连很少夸赞晚辈的赵定边也投过去一个赞赏的眼神。倒是江征，不知道为什么惊喜过后，心情又有些阴郁。他早就笃定赵浩手里就一手足够把场面撑起来的名片，现在看来比他预想中的都要惊艳好几倍。一开始他还觉得好玩，心想这小子果然心思奇怪，有这等诗篇，第一个念头竟然是怎么利用他多赚一些钱。也不知道该夸他勤俭持家，还是满身铜锈。可一回想起昨天江淮对赵浩的忽然改观，他心里就有些不是滋味，自己会不会真的看错这个小子了？他的小心机或许不只存在于商业领域，不然为什么黄姐都会对他改观？一缕阴郁压在心头，江峥摇了摇头，随即笑着看向赵浩：“还有吗？这就来，这就来。”赵浩连忙起身，冲着台上许灵运打了一个手势，女驸马的场景便开始准备了。他心中也是奇怪，代表江峥的那颗心子，黑气本来都快消散的忽略不计了，为什么在刚才又忽然凝视了那么多？他忽然想起了那颗满是黑气的心子，感觉这颗心子对应的人一点都不简单。江峥这些天奇怪的变化，很有可能就跟这个人有关。这个人究竟是什么身份？赵浩现在也无暇顾及这个问题，不是他不想顾及，而是什么迹象都没有，就在这里胡思乱想也没有什么用。他瞅了瞅一旁的江直宇，发现他正左手拿着装酒的小瓷瓶，右手拿着发簪，专注的在瓷瓶上面刻字。仔细看了看，正是刚才从许灵运口中唱出来的水调歌头。他不由笑了笑，这却词美吗？江直宇并没有转过头来看赵浩，手上动作都没有停，只是说了一声美，便不再搭理他，继续刻。不过嘴角多出了一丝若有若无的笑意。赵浩托腮凝望着他的侧脸，笑着说道。以后每年中秋，我们都会一起过，不用千里共婵娟。刺，江直宇拿簪子的手一抖，瓶身上本来娟秀的字体顿时多了一道划痕。他转过头弯了赵浩一眼，美眸含怒，俏脸上悄然爬上两抹红晕。赵浩也没躲闪，就这么笑嘻嘻的看着他。江直宇拿他没有办法，便把簪子塞到他的手里，气呼呼道：“你陪我，陪就陪，反正陪的也不少。”赵浩接过发簪，便拿起自己桌上的酒瓶，慢悠悠的刻起了字。没过多久便刻好了，轻轻把磨出来的瓷粉擦拭干净，便交到了江直宇的手中。还需要赔什么？簪子还我！哦，赵浩点了点头，便微微侧过身，将簪子插在了他的发髻之上。他动作很慢，因为这个动作能够挡住江直宇的双眼。果然，就这么短短的时间，江直宇冲他拧了拧眉毛，威胁之意甚是明显，眼神也变得凶巴巴的。赵浩，你就是故意的。可惜，由于长了一双桃花眼，这一顿威慑力并不是很强。赵浩飞快撤回双手，一瞬间，那双奶凶奶凶的眼睛也变得楚楚可怜起来，如水的眸子也似乎多出了一丝羞怯之意。一旁的江月清发出了一阵长长的叹息。赵浩心中也是直呼牛逼，这一秒入戏的演技也是没谁了。女驸马马上就开始了，你这未来的老板娘却是第一次看，也实在不称职。哦，江直宇闷闷的应了一声，心想有外人在，自己面对赵浩还是太被动。等什么时间能够独处的时候，一定要让赵浩把他占的便宜全吐出来。不过看向戏台，女驸马的场景也布置的差不多了，还真升起了一丝兴趣。虽然他听赵浩讲过大概的剧情，也听赵浩用那古怪的腔调唱过几句，不过第一次看还是不免有些激动。深宫里独居这么多年，他对很多东西都充满了好奇。当然，期待女驸马的不仅是他，戏台下面乃至和对岸的百姓也纷纷开始激动了起来。冯素真威救李郎离家园，结果救了这么老些天都没走出家门，他到底怎么中的状元，又是怎么样当的女驸马？所有人都是无比好奇。他们越想就越生气，赵浩这么安排实在太过分了。赵浩则是心中嗤笑，要是不断章，你们今天也不过来啊。而此时，清月班终于把女驸马的场景全都布置好了，一众伶人入场，一出戏正式开唱。当然，还是上半场起手。毕竟戏台下有不少人都是第一次看，不过这么安排也没有招致人的不满。几天的磨练下来，清月班的台风愈加稳健。在许灵运的指导下，他们已经抱团朝着艺术家的方向飞奔了。看他们演的戏剧，简直就是享受。上半场讲的是冯素贞与李兆廷青梅竹马，定下婚约。后李父遭奸臣所害，家道中落。李兆廷回乡避祸，冯素贞维护情郎，就把他约到后花园赠送银两，却被后母诬陷李兆廷为盗。送官不说，还要冯素贞改嫁。接着便是脍炙人口的为救李郎离家园，谁料皇榜中状元的剧情。也是让无数京都百姓急得抓心挠肝的剧情。冯素贞本是进京寻找哥哥冯绍英，便寻无果，便假冒李兆廷之名考取了状元。谁知因为才貌出众，被皇上召为了驸马。洞房之时，迟迟不肯就寝。公主发现身份之后，勃然大怒，当即准备告发。好在冯素贞言辞恳切，将各种利害分析了一遍，以保全名节与皇家声誉为由，说动公主一起请求皇帝赦免。迫于形势，皇帝便收素贞为义女，由李兆廷顶替状元之名。而冯绍英带妹请罪，宰相借此机会做媒，将冯绍英召为驸马。最后。两位驸马同时完婚，当然最后一段是经过赵浩改编的。毕竟这个世界真有皇帝，一个操作不慎就容易影响皇帝威严，便给最后一段剧情打了不少补丁，把皇帝塑造成了一个通情达理、体恤民心的伟光正形象。至于结果，他瞅了一眼江峥，
，发现这小老头笑得颇为自得。入戏了，这小老头肯定把自己当成戏剧里面的皇帝了，不然他得意个什么？一出戏剧唱完，在场的人都直呼过瘾，不论男女，都因为戏中人物的遭遇而唏嘘不已。毕竟这世界里，要么是各种关于战争的说书，要么是毫无新意的古早戏剧。忽然出了一个剧情张力极大的女驸马，让所有人都耳目一新。尤其是荒国百姓，普遍文化程度不高，这女驸马的词曲唱腔。哪怕是一个刚学会说话的孩童都能听得懂，众人皆是赞叹不已。只有四国文人那边颇有微词。这戏剧不错，但就是把女人捧得太高了。市集，女人就应该在家相夫教子，在外抛头露面算什么？古籍之中，上古先贤都曾留下真言：唯有女子与小人难养也。而且还女扮男装中了状元，简直就是胡说八道，一派胡言。赵浩颇有失才，戏剧虽然也不错，但也只能哗众取宠了。吾等不必担忧，此等戏剧不可能在我们中原五国流传开来的。众人压低声音，窃窃私语。却不料一个酒瓶砸了过来，放屁！孟胜男拍案而起，对着这些文人怒目而视。刚才听曲儿听戏剧的时候，他就对这些人说的话不爽了，只不过更想专心听曲儿，所以才没搭理他们。但现在听这些人在这里诽谤女人，哪里还忍得住？你们国家的女人愿意当花瓶，那是他们的事情。我们荒国以武立国，男人都死在战场上了，田是女人耕的，布是女人织的，孩子是女人带的，在我们这儿女子也能顶半边天，必要的时候上战场都可以。狗屁的上古先贤，他们说的话把你们忽悠瘸了。但休想束缚我荒国的女子！呸！一席话掷地有声，骂得四国文人一阵心虚。周围还有不少荒国百姓叫好支持。毕竟荒国的国情在这摆着，中原五国的女子是男人的附庸，但荒国却完全不一样。至少荒国女子的表现配得上这些尊重。见四国文人不敢出声，孟胜男冲他们竖了一个中指，便坐回了自己的位置上，咂吧咂吧嘴，感叹道：“没想到赵浩这小子有进步，词写的不娘们了，戏也编得不赖。”一旁的冯千军笑道：“确实不赖。我听我爹说，这些天星月茶楼对岸天天爆满，都是奔着这出戏来的。”孟胜男叹了一口气，就是有一点美中不足。嗯，哪一点？冯千军愣了一下，因为这女驸马的剧情，他这么一个男人看着都挺爽。虽然孟胜男的取向有些奇怪，但好歹也是一个女人啊，他为什么会感觉有美中不足的地方？孟胜男颇为遗憾道：“如果我是冯素贞，洞房花烛夜的时候，肯定把公主征服了，最多就是以后公主生不出孩子，安安心心当驸马不好吗？”冯千军，好家伙，其他武将子弟，好家伙！孟胜男越想越遗憾。下意识摸向靴子里的匕首，不行，等会我去劝劝赵浩，这小子那么通情达理，肯定会酌情考虑我的意见的。冯千军，好家伙，其他武将子弟，好家伙！众人喧闹之际，戏台上的东西也都撤干净了。清月般的人按照赵浩的吩咐，抬着一个盖着红绸的牌匾，悬于戏台之上。赵浩离开座位，一路小跑跑到江峥面前，笑嘻嘻道：“父皇，您能不能帮我剪个彩？”剪彩？江峥瞥了他一眼，就知道这个小子不会放弃任何占便宜的机会。整个京都之中，从来都没有一家由自己亲自剪彩的店面。由皇帝剪彩是多么有牌面的事情，只要清月般继续开下去不作死，以后的生意就绝对不会差。他饶有兴趣的打量着赵浩，朕有说过给你剪彩吗？这不气氛烘托到这儿了吗？赵浩挠了挠头，显得有些不好意思，连忙补充道：“您要是不想剪，我也不能为难您啊，只好请我爷爷代劳了。”说着，便看向旁边的赵定边，惹得后者瞪他了一眼。江峥无奈站起身：“罢了罢了，就让你这小子占一次便宜。”说罢，便接过剪刀站起身。在曹公公的搀扶下，缓缓上了戏台。这次赵浩给荒国文坛长了大脸，倒不如顺水推舟，把清月班推成荒国文坛的门面。管戏曲能不能登上大雅之堂，百姓喜闻乐见就行。那些酸文人算老几？江峥已经料想到，今日赵浩的词与戏剧必定会受到除齐国以外其他国家的封锁。想要突破桎梏，还是需要一些手段的。如果荒国国内的力度都不够，又谈何走出国门，让别国百姓认可呢？看到江峥上台，和两岸顿时都安静了下来，纷纷下跪拜见。吾皇万岁万岁万万岁！江峥微微一笑。诸位平身，谢皇上。等众人站定，江峥才朗声说道：“诗词崛起，戏剧开山，实乃我荒国之大幸。望诸位多加勉励。以文道前行者与清月般为范，振兴荒国文坛，重现大汉神朝之辉煌。”说着，便剪断断带，盖于牌匾上的红绸也相与滑落，露出了里面一大一小两行字：“清月般，新月茶楼。”江峥声音洪亮：“荒国万年。”内河两畔一阵山呼海啸：“荒国万年，荒国万年，荒国万年。”见荒国百姓情绪高涨，江峥也不由露出一丝笑容，冲曹公公招了招手：“大伴儿，回宫吧。”是。曹公公连忙上前拖住他的胳膊，缓缓走入楼体之中，准备从正门离开。皇后也站起身，看向两个公主：“月清、止雨。”是。两个公主也连忙起身，一左一右搀住皇后离开了。不同的是，江止雨回头望了一眼赵浩，江月清却头也不回。赵浩瞅着秦之礼：“好家伙，你除了刚开始喊了一声江月清的名字，真就一句话都没说啊？”秦之礼一副懊恼的样子：“他，他都不理我。”我怎么开口啊？赵浩恨铁不成钢，秦兄，啊，你可真是个废物！我要去找我媳妇说悄悄话了，你看着办。说罢，便站起身朝茶楼里面跑去。秦之礼咬了咬牙，最终还是跟了上去。白秀看了看黑脸汉，走吧。
，我们也回家。黑脸汉有些犹豫，我听说最近京都里面有点乱，要不你先回去，我留在这里保护号，跟号一起回家。白秀冷笑，你这不是怕京都乱，是担心花魁大选乱不到你身上。黑脸汉小声反驳，没有。白秀捏碎了酒瓶，试了试瓷片的锋利程度。黑脸汉连忙改口，不过我想了想，号有老杨和落水保护已经够了，咱们回家吧，刚好我也累了。说完，夫妇俩便跟在赵定边身后离场了。而戏台下的客人，除了文臣戏和四国人，竟然八成都没有立场。和对岸更过分，接近九成的人都没有动弹。谁都知道，再有不到半个时辰，花魁大选就开始了。对于很多人来说，花魁大选才是正戏。茶楼内，父皇且慢。皇家四人停住脚步，江征转过头，颇为不耐的看向赵昭浩：“你小子还蹬鼻子上脸了？戏我听了，踩我剪了，你还想在我这图什么便宜？”赵浩看了一眼江直宇，像一个春心萌动的小丑男：“我，我还有话想跟直宇说。”要不您先与皇后娘娘在二楼雅间歇上片刻，我特意为您准备了美酒。放肆！江征板着脸训斥：“你与直宇还尚未成婚，就如此不守规矩，这要是被人看到了，是我皇家威严何地？”赵浩赶紧说道：“父皇放心，其他人我都安排从偏门走了，根本不会有人发现。”这还差？江征感觉有些不对，不被人发现就不损我皇家威严了。赵浩当即耍起了无赖：“父皇，咱们这儿也没外人，要不就别说这些见外的话了。您看文坛的门面，我帮您撑了，这次赚的钱也是您拿的大头，还有那印刷术。”我听我爷爷说，那玩意儿老值钱了，也被您一千金坑了去。我这要求也不高，就是想着您能把我媳妇儿提前几天还给我。您和皇后娘娘最宠我了，这距离成婚还有四十多天，您们忍心看我忍受相思之苦吗？我就是想跟直宇再待一刻钟，就一刻钟。江征、江直宇、江月清，倒是皇后忍不住笑了。皇上，这孩子倒是情真意切，倒不如成全了他。反正这婚事也跑不了了，咱们荒国也没那么多繁文缛节。罢了罢了。江征无奈的摆了摆手，冲赵浩说道：“你多备几坛美酒。”等下我带回宫里喝。该说不说，这一波月圆大典，他的确吃得饱饱的。当时订婚，他也没指望赵浩多么规矩，毕竟这小子从小到大就没守过规矩。尤其看现在这种情况，赵浩才与直宇见几面，便已经如此不能自拔，跟当初自己的情况何其相似。倒不如任他们发展，等赵浩陷进去，即便他曾有过斗志，也会因此消磨殆尽。倒是郑国公一脉，便不会再有任何威胁，自己和老伙计也不会再有任何芥蒂，何乐而不为呢？好嘞，您二位对我真好，我这就带你们上去。赵浩喜出望外。十分狗腿的把人带上了楼，随后便扯住江直宇的手腕，到了相隔好几间的办公室里面。砰，门一关上，赵浩长长的舒了一口气，看着江直宇还稍显戒备的样子，便笑着说道：“放心，隔音很好，也没有人盯着咱们。”江直宇闭着眼睛感受了一会儿，果然没有发现那道危险到极致的感知，这才放松了下来，再也不复刚才的小鹌鹑模样。只见他脚步轻快，三步两步就坐到了赵浩的专属办公椅上，轻轻的晃着修长的小腿。他看着赵浩，轻笑道：“赵公子，我该不该恭喜你花魁大典马上圆满举行啊？”赵浩坐在桌子上，瞧你这话说的，我这不是为了咱们小两口能活下去吗？哦，江直宇扬了扬眉，他心中倒是猜到了几分赵浩的用意，虽然不知道他到底想用青楼做什么，不过这么大费周章，一定有深意。可想了想，刚才赵浩对自己做的那些放肆之举，还是想把场子找回来，便问道：“那宁婉离呢？你与宁婉离亲近，也是为了我们小。”话说到一半，他意识到有些不对，这个问题好像显得自己有些白给。抬起头，果然看到赵浩正似笑非笑的看着自己，便直接改口：“咱们还是说说正事儿吧。”那道感知你发现了吗？想起那颗黑气缭绕的星子，赵浩脸色也沉了下来。他这次花言巧语也要把江直宇留下来，就是为了弄清这个人的底细。通体黑气的星子，他真是第一次见，给他的感觉实在太危险了。他沉声问道：“这人到底什么身份？”江直宇颇为心悸道：“我也不知道。从我小的时候，这道感知就一直盯着我，一刻不停地盯了我四年频次，才慢慢降低。三年前，这道感知消失了。我本来以为这个人已经死了，没想到最近一段时间又出现了。”听到这么形容，赵浩也是心中一沉，能在宫里待这么长时间。还特意监视了刚刚丧母不久的江直宇这么多年，不消多说，肯定是皇帝的人。但即便是皇帝的人，最多也只是为皇帝办事，星子不应该那么黑气缭绕才对。这完蛋玩意儿，绝对跟自己有私仇。可他仔细回想，自己从小到大也没得罪过这号高手啊。究竟是谁？赵浩有些头大。江直宇轻轻叹了口气。总之，最近你一定要小心。嗯。赵浩郑重的点了点头。敌在暗，我在明，只能兵来将挡，水来土掩了。他看着江直宇因为担忧而微微皱起的眉头。鬼使神差的附上手指，轻轻将眉头抚平。我说话算话，以后总不能让你继续一个人过中秋。两人都愣了一下。你，江直宇连忙向后仰了仰，逃离他的魔爪，狠狠剜他了一眼。不过也没说什么抨击他的话。他想了想，从怀里取出了一张牛皮纸。对了，这是方一如买失策抵押的东西，现在他应该赎不走了。你拿着，可能对你有用。赵浩接过牛皮纸，打开一看，不由微微有些错愕。蛇女订单，林雨阁准入令牌。赵浩也没有想到，竟然这么快就能再次见到林雨阁这三个字。还有这个蛇女订单，应该就是宁婉离口中那个具有妖族血脉的人意，有点意思。赵浩看了看时间，林雨阁的准入令牌果然是8月 25， 跟宁婉离那个说的一模一样。至于蛇女订单
，则是八月十七就会到达方家的商号，只有凭借订单才能将蛇女取出。去方家取，赵浩自然是不怕的，毕竟身为荒国第一纨绔，明面上他什么事情不敢做，别说取一个蛇女，就算是把方家大本营炸了，也没有任何人敢为难他。不过，赵浩挠了挠头，一副嫌弃的样子。话说这蛇女有什么用？江直宇抿了抿嘴，传说这种蛇女有极其稀薄的蛇妖血脉，容貌极美，全身柔弱无骨。乃是大汉神朝顶尖贵族才能豢养的玩物，赵公子难道不想要吗？说罢，便笑盈盈的打量着他。赵浩咂咂嘴，咱们都快成婚了，你这什么癖好？蛇女都送我。说着，他心中补充了一句：“这不牛头人吗？”江直宇哼了一声，谁不知道你赵公子是京城有名的浪荡子？你要是想寻花问柳，哪个女子拦得住？赵浩咧了咧嘴，我看你像吃醋了。江直宇别过头去，你也太高看自己了，我才没有。赵浩也不跟他争，只是盘腿坐在桌子上，笑眯眯道：“说出来你可能不信，其实只要你说出口。”我是能为你守身如玉的，江直宇切了一声，反问道：“就像是你承诺宁晚离的一样，一个月守身如玉二十天吗？”赵浩一副受了伤的样子，你瞅瞅你，咱俩气氛正融洽，你非要提这么晦气的名字，你怎么能因为我前半生的浪荡就否认我下半生的忠贞呢？听到这话，江直宇都乐了，笑盈盈的打量着赵浩：“你真要为我忠贞？”赵浩一脸认真的保证道：“那当然。”江直宇露出一个得逞的笑容：“那好，刚好有一种蛊术，尸骨之后虽然不能保证受蛊者心灵只爱一个人。”但能保证他的身体只爱一个人。江素素就是蛊女，如果你愿意，明天我就让皇帝把江素素召过来。我也觉得两个人在一起，最重要的就是忠贞。啊，这不是开心吗？赵浩下意识后退了几步，使不得，使不得。江直宇声音寒怒：“你是在骗我？”赵浩赶紧摇头：“没有，没有。”但有句老话说得好，是要三分毒，更何况蛊术。我主要从小身子骨就弱，伤了身体就不好了。江直宇切了一声，原来区区几条不存在的虫子，就能击溃赵公子的忠贞啊！瞅着他眼神中略带狡黠的笑意。赵浩不由有些懊恼，你这不是欺负人没文化吗？哼！江直宇从椅子上跳了起来，敲了敲桌上的灵雨阁准入令，随后食指抵着赵浩的额头，神色带着一丝得意。所以喽，赵公子还是用他好好长长文化吧。现在的你不堪一击。赵浩，在我老公是渣男这个辩题上变赢，你很得意是吧？咋想的？江直宇说完，便蹦蹦跳跳朝门口走去，却不曾想，刚推开门，就感觉到不远处一股强大的劲气爆裂开来。另一头，赵浩把江直宇拐走之后。雅间里面就只剩下了皇家三人和曹公公这个贴身太监。一坐下，江月清就情绪激动地说道：“父皇，我感觉赵浩这人油嘴滑舌，并非只与妹妹的良配。”江峥没有回答，只是随手打开一小坛酒，轻轻嗅了嗅，本来略显浑浊的眼睛顿时亮了亮。这臭小子酿出来的酒还真是香。他看向曹公公，大伴儿，上次咱拿到那口锅的图纸，八九不离十就是用来酿酒的。你再找人好好研究一下，咱把这小子的酒也给偷了，放到皇家酒房里，也能赚不少钱。曹公公。您就逮着赵浩这个肥羊可劲儿薅啊！江乐清见他不应声，于是更急切了。父，一旁皇后温柔的拍了拍他的手背。乐清莫说了，赵浩这种能哄着直语的人才是他的良配。皇后膝下无儿无女，看着江乐清活泼可爱，便把他当成女儿养。一个皇后，一个贵妃都宠着江乐清，所以他才能在深宫之中保留一份憨直。虽然才刚刚认识江直语没有几天，他便已经开始保护妹妹了。江峥也是笑着看他了一眼，放心吧，爹也希望直语好。是，爹。一个“爹”字，让江乐清心中一暖，便安安静静坐下，不再顶嘴。从小到大，皇帝就算对他再好，也没有允许他叫过爹。第一次被允许叫爹，心中不免有些小雀跃。忽然，江峥抬了抬眉毛：“大伴儿，把那个躲躲藏藏的小鬼抓上来。”嗯，娘俩愣了一下，有人跟踪。曹公公却没有任何意外，只是笑眯眯的欠了欠身，便出了雅间。不一会就提着一个人进了屋，丢在了地上。看到他手上的那个人，江月清眼睛不由睁大。秦之礼，秦之礼神色有些慌乱。在曹公公松开手的一刹那，赶紧跪了下来，拜见皇上。江峥抿了一口酒，饶有兴趣的瞅了他一眼：“秦之礼，你鬼鬼祟祟跟踪过来，是为了刺杀朕吗？”秦之礼跪在地上瑟瑟发抖，慌忙解释道：“没有，不敢。”皇上，您误会了。江峥又往玉杯里倒了一小杯酒，借着明亮的烛光，还是没有看到丝毫杂质，不由露出一丝笑意：“哦，那你说说，你偷偷跟了过来，所为何事啊？”秦之礼偷看了一眼江乐清，犹豫片刻，才深吸了一口气道：“皇上，我是想请求您。”重新给我和乐阳公主赐婚。听到这话，江峥还没开口，江月清就怒道：“闭嘴！我才不要和你这个懦夫成婚！”他看向秦之礼，眼神之中满满都是失望。这些日子，他每次听到这个名字，都能回想起那天在乾清宫，秦克提起退婚时他唯唯诺诺的样子。我为了咱们的婚事，都敢顶撞父皇。可你呢？听到江乐清的骂声，秦之礼心如刀割，低着头呼吸，都有些颤抖。江峥也不生气，只是淡淡问道：“婚事你跟你爹一起来退的，现在来求朕重新赐婚，天下哪有这样的道理？”秦之礼嘴唇动了动，却怎么都没有说出声。他本来想说如实说出，但这些天他在家里备受冷眼，心中也逐渐明白了一些朝堂上的局势。如果真说是因为畏惧朕国府的权势，自己被皇帝责罚，倒是其次；若是连累赵浩一家，
那就太不仗义了。于是他念念如如，一时间竟不知道说什么。江征瞧他也是有趣，你也看到了，朕并非出尔反尔之人，改口再次婚与你与理不合。月清也是你为懦夫，断然不会倾心于你。况且你一没有功名在身，二没有家业为底，即便单纯作为一个父亲，也不愿意将女儿嫁于你这样的人。他每说一句，秦之礼的脑袋就压低一分，再多说几句，估计连头都埋到地板里了。正在这时，忽然一道强横的近其破窗而入，直奔江月清而来。一时间，似乎所有人都没来得及反应。江乐清从未见过这等场面，仿佛被吓傻一般，呆呆地望着那股劲气直奔自己的咽喉。秦之礼面色大骇，当即闪身横在江乐清的面前，紧闭双眼，俨然已经做好了赴死的准备。等了好久，却什么事情都没有发生。他迷茫地睁开眼睛，那道劲气不知道什么时候已经散了。而曹公公正站在窗边，手里攥着一个老者已经断掉的脖子。江征抬了抬眼皮，还有一个大半你去处理。是。曹公公恭恭敬敬地欠了欠身，便跳窗而去。这个时候，赵浩和江之宇也匆忙赶了过来，看了看地上的尸体，以及挡在江月清身前的秦之礼，当即整个人都迷了。他冲秦之礼竖起了大拇指：“秦兄，你这出英雄救美帝戏都唱到皇上这儿了，就是这托儿年纪有点大，小脖梗子有点不经捏啊。”秦之礼一脸迷茫：“我我没有啊，还说你没有。”赵浩一脸无语，便把尸体的脑袋扶了过来。看到这张脸的时候，整个人都愣了一下。方一如，他迷了，心想：这晋国的小老头疯了吧？好端端的刺杀江月清干什么？问题，你这么一个修为刚到六品的老人家，也玩刺杀，真是不把老曹当人啊！一切实在太迷惑了。江直宇也是迷茫了一会儿，不过又好像想明白了点什么。这个时候，曹公公又拎着一具尸体从窗户跳了进来，随后俯在江征耳边低声说了几句话。江征也有些面色古怪，一个是方家暗中的哨子，一个是方家铸荒的李氏，哨子还死盯着李氏，估计是因为那五千金和蛇女订单让哨子起了杀心，然后李氏狗急跳墙，想要拉一个仇家下水。但他为什么奔着月清来了？江征活了这么些年，经历过的刺杀案实在太多了，这么离奇的还真就第一次遇到。不过区区两条禁国狗，死了就死了吧。就是赵浩这小子，到底给植宇下了多少迷魂药，竟然值得他用蛇女订单讨好？哎，吩咐曹公公扯下窗帘，把尸体盖住，他就把目光重新放回了秦之礼身上。他似笑非笑地问道：“你还要站多久？你以为替月清挡一次就不是懦夫了？”秦之礼如梦方醒，连忙重新跪了下去：“皇上。”江月清在旁看着他，依旧没有说一句话。但眼神却复杂无比。江征忽然笑了笑，冲曹公公使了一个眼色，等候着将雕版放在秦之礼面前，才缓缓道：“朕欲以此教化荒国百姓，不日便会有荒国书局成立。现在书局之中缺一李氏，官列九品，终生不得调任。待荒国百姓无人不识字时，便可提至三品大员。此重物你可愿担任？”秦之礼只是看雕版了一眼，便清楚了他的用途，不由好一阵争冲。他憨，但并不笨。如此雕版，对于荒国文脉，如同圣药一般，真有教化万民的功用。可想要实现，却并非一朝一夕之功。皇帝的话好像充满了暗示，待荒国百姓无人不识字，便能从九品提到三品，这算不算有功名？这算不算有事业？这还是不是懦夫？他很想问问，如果自己达成条件，皇帝愿不愿意重新赐婚？但又觉得这样问，不仅玷污了这个职位，更会玷污他与江乐清的感情。秦之礼望了江乐清一眼，深吸一口气，拜谢道：“微臣愿意，谢皇上。”江征摆了摆手，明天去吏部报道，回去吧。微臣告退。秦之礼站起身，情绪沉闷的出了门，又忍不住偷偷看了一眼江乐清。随后便像逃跑一样离开了星月茶楼。江征淡笑看着江乐清，爹赶走了你的情郎月清，你就不生气吗？江月清抹了抹眼泪，别过头去，张了张嘴，却一句话也说不出来。听到这话，江征和皇后对视了一眼，皆是露出一丝笑容。皇后温柔道：“这孩子憨憨愣愣的，但还真算不得懦弱。振兴文脉这种事情，还真要交给他这种心思单纯、吃得了苦的人来做。因为母族的关系，秦之礼也算是他看着长大的。天资虽然不高，但性格执拗、刻苦认真，两个孩子的婚事也是他暗中促成的。”一旁赵浩吉有认同感，连连点头，可不是吗？皇后娘娘说的实在太对了，振兴文脉这种事情，真要交给我和秦之礼这种心思单纯、吃得了苦的人来做。皇后，江直宇，江乐清，曹公公，赵浩被盯得有些不自在，莫名其妙道：“难道不是吗？父皇方才还说，让荒国百姓都以我为榜样，才能振兴荒国文脉啊。”江征皮笑肉不笑，真要人人都如同你那般，文脉能不能振兴不知道，但青楼指定是要振兴的。赵浩不好意思挠了挠头，瞧您这话说的。江征懒得接枪，准备的酒呢？赵浩，嘻嘻道：“一直在下面摆着呢，我给您搬上马车。”过了一会儿，曹公公便驾着马车，在一对侍卫的护卫下，带着一家四口向皇宫赶去。赵浩摇了摇头，便又匆匆上了楼。看着地上的两具尸体，他不由陷入了沉思。瞅着另一个中年人的服饰，明显也是晋国方家的人。可问题，为什么这俩货来刺杀江月清了？你刺杀皇帝我还理解，刺杀江月清这么一个废物公主有什么用？真是离了个大谱！赵浩头挠秃了，都没想明白。老杨。来了，一个身影从窗户里跳了出来。赵浩指着地上的尸体，这是怎么回事？老杨也挠了挠头，我也不知道
。不过刚才听戏的时候，这个老头心脏就跳得很快，这个中年的感知就一直锁着这老头，看样子可能是要杀他。刚才你们进屋，这老头一开始是想刺杀你来着，我放出气息吓了吓他，他就换目标去刺杀乐阳公主了，估计是因为老太监把气息隐匿的太好了吧。赵浩听了一波叙述，他还是有些弄不明白什么意思，干脆就不想了。瞅着地上的两具尸体，他不由有些无语。看样子，皇帝是想让自己处理。他摇了摇头，把二人身上的东西都摸了出来，就对老杨说道：“你处理一下，注意别沉内河里，太污染环境。”哎，老杨应了一声，便扛着尸体跳窗离开了。赵浩则是坐在屋里清点了一下战利品，除了几颗金豆子，就只剩下一本包得严严实实的书了。打开一看，嚯，这不是我给他编的诗集吗？他随便翻了翻，就准备直接扔掉，却被最后一首诗吸引住了：“昨夜小贼闯香闺，甜言拈来觅雨飞。”口无遮拦心浪荡，何时得报美人归？赵浩，呃，揣摩了一下这首离谱的打油诗，他好像明白了方逸如那更离谱的行为。这老头该不会以为想坑他的人是江月清吧？难怪七老八十了还被放逐到荒国做生意，果然脑袋有些不好使。还有，江之宇这小妮子是真的没有文化啊！这首诗比那天富贵在太和殿上做的都离谱。赵浩摇了摇头，揣起林雨阁准入令牌，便下楼了。戏台那边已经是相当闹腾了。几个武将后人理所当然地接手了最好的几个座位，冲着乘船而来的姑娘们吹口哨，少了衙门的限制，和对岸的观众也多了不少。短短一炷香的时间，这里就从略显庄严月圆大典，变成了禽兽们嗷嗷直叫的风月场所。赵浩先去了一趟后台，清月班的人已经把家伙事收拾得差不多了。许灵运却坐在椅子上，双手附在脸颊上，不知道在想什么。他走过去问道：“许班主，你这是咋了？”许灵运这才回过神，勉强挤出一丝笑容：“没，没什么，就是头一次见到这么大的场面。”赵浩忍不住咧了咧嘴。没想到这个平时看起来宠辱不惊的艺术家也会激动到虚脱，瞅他这脸色苍白的模样，估计已经低血糖了。不过想想也是，这月圆大典对自己只是一个敛财的工具，但对于许灵运来说，这是清月班乃至整个戏剧领域逆天改命的大机遇。如此一来，怎能不激动？他笑了笑，明天清月班歇业一天，你和大家伙儿都好好休息休息，这回赚得多，回头我给大家一千斤的分红。一千斤？许灵运吓了一跳，连连摇头道：“这太多了，我们可不能要。”前些天，整个清月班打包出售也就250斤左右，结果现在光是分红就有一千斤，这世界九成九的人一辈子都赚不了这么多。赵浩笑着摆手，现在咱们可是荒国乃至全天下最牛逼的戏班子，身价早就不知道高到哪里去了。跟着我混就要有扬名立万的觉悟，区区一千斤算什么？许灵玉，这就是暴发户的味道吗？赵浩继续说道：“不说这个了，玉露姑娘训练的怎么样了？”许灵玉笑了笑，唱腔已经没问题了，仪态眼神也过了赵班主的关，想来应该不会出什么岔子。嗯。赵浩微微点头，虽然玉露远远达不到优秀的水准，但勾引几个封建社会的臭男人还是没有问题的，便开口问道：“他人呢？”许灵运指着一个小房间：“江先生正给他讲戏呢。”“江先生？哪个江先生？”赵浩愣了一下：“京都江先生，你确定是讲戏，不是拍戏？”不过他很快就反应过来了：“娘的，一定是江流那个死人妖！我们训练玉露了这么久，可不能让江流这个死人妖给带歪了。”赵浩心中担忧，一个箭步就冲到了许灵运说的那个练习房，一脚就把大门给踹开了。结果。屋里俩人极其投入，丝毫没有意识到赵浩过来。今天的江流打扮还算正常，虽然面相偏阴柔，但却是一副贵公子的打扮，一眼就能看出是个男的。只是他手捏兰花指，媚眼如丝儿，唱腔慵懒妩媚，正是赵浩教玉露的哪一首曲子。至于水平，简直优秀。赵浩惊了，心想这个死人妖也就月圆大典的时候能混进后台了，才短短一个多时辰的时间，就把这曲子练到了这个地步。玉露已经算合格了，但跟江流比起来，连提鞋都不配。这小姑娘一脸崇拜地看着江流，人都快傻了。赵浩人也傻了，江流这死人妖，恶心是真恶心，骚也是真的骚。一曲唱罢，江流不耐烦的白了玉露一眼。这么好的曲子，放到你的手里，真是暴殄天物。这花魁大选马上就开始了，你九折水平，怎么夺得第一花魁的位子？玉露被他骂的头都抬不起来，唯唯诺诺的认着错。赵浩有些不乐意，怎么能这么打击员工自信心呢？于是他咳嗽了一下。江流这才发现赵浩，顿时一阵惊喜道：“赵公子，你这首曲子编的实在太好了，就是玉露配不上他。你看这样行不行？把玉露换下来让我上，我指定能争到第一花魁。”玉露。赵浩，好家伙，一个皇子男扮女装去选花魁，这是什么离奇的剧情？江流激动不已。赵公子，浩爷，日天哥，要是这样，我们可是双赢啊！我夺了花魁，你拿下了天香阁，这不好吗？赵浩嘴角抽了抽，问题你是男的呀，要是榜一大哥点名让你陪睡怎么办？江流更激动了啊，还有这种好事？赵浩，江流，你说好不？赵浩一脚就踹了过去，死人妖滚蛋，老子天香阁以后还要做生意呢。说着，就拉住了玉露姑娘的手腕，走，跟我出去，不听这死人妖乱说话。哦，玉露连连点头。虽然江流现在还是他老板，但马上就要成为前老板了，还是跟未来的老板混比较有前途。更何况这个前老板还想抢自己的生意，真就离谱。赵浩转过头，马上要选花魁了。你这个天香阁的老板不出面吗？江流向后退了几步，
，不聊不了，我还有事要忙，他能有什么事儿？赵浩心中疑惑，不过时间也快到了，便不跟江流扯皮，带着玉露就到了后台。这个时候，参加花魁大选的青楼也都到场了，一般都是老鸨或者归公带着要参选的姑娘来，倒是醉梦香和方飞线两个老板也到场了。醉梦香的老板是寻香的小舅子，名字叫鲍阳，满脸横肉，唇上长着两撇小胡子，就差把“奸猾”二字写在脸上了。方飞阁的老板则是荒国最大粮商的表弟，名字叫朴厂，是一个不苟言笑的中年人，看起来也不是什么一语之人。赵公子，两个老板见了赵浩，皆是上来打招呼，看起来颇为热情。鲍阳色眯眯的打量着玉露，开口问道：“赵公子，这便是天香阁要选花魁的姑娘吗？虽然不是出尘绝艳，但也算是妩媚动人了。等过了今天，我便去天香阁照顾她的生意。”赵浩摆了摆手：“这倒不必，我们天香阁来来往往都是文人雅士，鲍老板的钱我们可赚不得。”这一番话就差直接骂出来了。鲍阳气得脸红脖子粗。但又拿赵浩无可奈何。虽然他有丞相当后台，可面对赵浩，也最多能做到不被欺负。要是跟赵浩正面冲突，恐怕丞相都保不了他。朴厂勉强扯了扯嘴角，算是笑过了。看来赵公子对天香阁颇为自信，想必这次花魁大选也胸有成竹了。这要是再夺得第一花魁的位子，统一京都青楼，岂不是指日可待？这老东西再讽刺我。不过赵浩也没生气。这些青楼幕后的老板身份当然比不上自己，但真要进入这个行业互相厮杀，他们肯定不服自己。谁会想着一场仗不打，就直接缴械投降？倒也都合情合理。赵浩拍了拍朴厂的肩膀，哈哈大笑道：“没想到朴厂兄看起来平平无奇，眼光竟然如此毒辣，真是大智若愚呀、啊！”朴厂，这纨绔嘴真损啊！赵浩则是把玉露丢给了杨妈妈，杨妈妈，好好照顾我们的第一花魁。说完，赵浩便不再打理这些人，直接去戏台下面了。这次花魁大选，肯定得拿出些真本事。虽说把他们杀穿以后，未必能立刻带来多大的收益，但寻欢客们怎么想？会不会感觉天香阁的姑娘就是高级？姑娘们会怎么想？会不会感觉在天香阁的姑娘身价就是好攀升，所以他才会选玉露，一个长得挺漂亮，但实际上刚入行名声不显的素人，把她捧起来，才能证明我青楼战神的真正实力。看到赵浩过来，一众牲口顿时兴奋了。浩爷，人都到齐了，咋还不开始啊？日天哥，你看哪有上菜光，让人看着不给吃的呀？浩爷，这些武将后人一个个眼神放光，像是发情的公驴，他们都是常年待在军队里面，真是憋都快憋疯了。赵浩呵呵一笑。之前一个个都把我当臭弟弟，现在都开始认哥认爷了。你们急了也白急，今天参加花魁大选的姑娘都还是清白的身子，凡是选上花魁的，都不是你们这些穷丘八消费得起的，都先冷静冷静，结束了以后再带你们找乐子。孟龙堂看向众人的眼神颇为轻蔑，嗤笑一声。一开始我看他们修为高，还能从军，还挺羡慕的，现在看看还真可怜。区区选花魁的小场面，一个个激动成什么样子了？周九峰闷闷地说道：“你要是没有一直翘着二郎腿，我真就信你了。”孟龙堂、赵浩懒得搭理这些穷丘八。屁话一个比一个多，真到掏钱的时候，肯定比猪装孙子。偏偏这些人还是这世上少数能白嫖自己的人。哎，生气！他转身看了一眼，那些主力寻欢客群体都快坐不住了，要么是自诩风流的文人，要么是腰缠万贯的富商。河对岸的百姓虽然大多消费不起花魁，但口口相传当个自来水也能抬一抬花魁的身价。赵浩算了算时间，估计也差不多了，便直接走上了台。众人见他上台，顿时都来了精神。赵浩拱了拱手，承蒙诸位厚爱，才来参加这次花魁大选。多的就不说了。毕竟大家是来看姑娘的，不是来看我的。我简单说一下规矩，就直接开始吧。这次花魁大选总共有15个青楼的30个姑娘参加，选出10个花魁。选花魁很公平，全靠打赏取胜。大家喜欢哪个姑娘，就给谁投红销，一个大钱一条红销，到最后全靠红销数量排名。前十的花魁得到全额的打赏，后面的姑娘一文钱都得不到，所有的红销都留给第一花魁当彩头。当然，我也请到了咱们荒国有名的文人雅士当评委，评委在大家投红销之前做点评，但不能亲自下场打赏搅局。还有。每个人最多打赏十斤，免得有人硬捧姑娘。既然我赵浩办了这花魁大会，能保证的就只有三件事：公平、公平，还是特娘的公平。一席话下来，所有寻欢客都兴奋起来。用红销瓶花魁，这是所有青楼都惯用的手段。但赵浩这次可是把京都十五家最好的青楼汇聚到了一起，而且能够避免土豪搅局的情况。这要是谁能评上第一花魁，那含金量可就真的高了。赵浩扫了众人一眼，谁赞成，谁反对。这哪能反对？和两岸顿时一阵山呼海啸。老色批的热情从来没有低过，赵浩终于露出一丝笑容。这节目效果不是来了吗？忽然，他感觉好像正用侵略性极强的目光暗处观察，便忍不住抬头看了一眼，结果发现江流正在二楼扫视全场，好像也不是在看我。赵浩松了口气，但转念一想，那又是在看谁？中秋佳节虽说取消了宵禁，但现在已经是亥时，京都中大部分人都睡觉了，夜晚之中只剩下了点点灯火，即便平时最热闹的青楼都显得冷清了许多，只有一处地方灯火通明，那便是星月茶楼。赵浩坐在评委席上。旁边是随便拉过来的两个文人，虽说是文人，但实际上水平也就那样，活了这么多年都没有做出过一首像样的诗词。不过荒国国情如此，真正有文学底蕴的也没有特别多逛青楼的
，所以只能矮子里面拔将军，把他们拉过来给赵浩当陪衬。要是平常，指不定有人说赵浩暗箱操作。但赵浩刚才一番开场白气势实在有些足，自己一晚上赚了那么多金子都不下场搅局，而且一个人最多打赏十金，直接断了那些大户，拿钱砸出一个花魁出来，这还不认赵浩发挥啊？就算他说的天花乱坠，也不可能把美的说成丑的，更不可能把丑的说成美的。大家真金白银来斗，谁都不会被忽悠去。浩弟，你这一波还真自信啊，厉害！身后传来两个声音，赵浩转头一看，不知道什么时候江泰生和江东升已经坐到身后了。他不由咧咧嘴：“泰生哥，东升哥，你俩啥时候忽然冒出来了？”江东升嘴角抽了抽，没有说话。江泰生一拍大腿：“月圆大典出场的人太多，我们兄弟俩露不了脸正常，我不要紧的。”江东升点头：“我也不要紧的。”赵浩顿时露出一丝戒备的神色：“你们等会该不会也要去天香阁白嫖吧？”江泰生，江东升。这个时候，醉梦香和方飞蟹的老板也入了场，一左一右坐在三个评委旁边。老鸨和归公则是坐在戏台两边，他们还没有资格跟这些权贵坐一起。抱阳笑容带着一丝挑衅：“赵公子还当真自信啊？我一开始还以为赵公子这次靠卖座赚了这么多钱，肯定会拿钱砸出一个花魁出来呢。没想到竟然如此拖大，就没想过失手怎么收场了。”朴场也是干巴巴一笑：“若是让天香阁的离师过来，说不定还真能一举夺魁。只可惜选出来了两个刚刚入行的清官人，也不知道是太自信还是太拖大。赵公子费尽周章才办起来这么一台规模空前的花魁大选，若是第一花魁被我们摘得，一番辛苦为我们做了嫁衣。”还真有些受之有愧啊！他们一开始的确有些害怕赵浩拿钱硬砸，毕竟拍卖座位的过程完全都是公开的，他们很清楚赵浩赚了多少钱。真要硬砸，恐怕整个京都没有人能砸得过他。毕竟身价十万金的人不少，能一伙拿出十万金的人，整个京都恐怕只有皇帝一个人了。赵浩撇了撇嘴，鲍老板和普老板未免太心急了，典型的就是才见着新花魁第一眼就把自己孩子姓什么想清楚了。鲍阳切了一声：“赵公子太看清鲍某了，我可一点都不急。”赵浩不由赞叹：“鲍老板果然稳健。”自己的孩子姓不姓鲍都不急着想清楚，鲍阳这才意识到掉到他挖坑里了，不由嘴角抽了抽。废话，我的儿子自然姓鲍啊。赵浩叹了一口气，还是太急了，万一行谱呢？鲍阳，嫖场顿时大骇。鲍兄，你听我解释，这次我真没有。赵浩，这次他忽然感觉这俩人过往似乎有不少恩怨情仇，只有这俩人收到了，要么现在被我收购，要么被我干破产之后低价被我收购。这句狂话听了，指定已经炸毛了。赵浩本来已经打算跟两人死磕到底了。所以才肆无忌惮的打嘴炮，只不过看看现在的情况，算了，还是不逗他们了，不然容易出人命。赵浩赶紧朝台上的孟龙堂和周九凤招了招手，这两兄弟是自告奋勇来当主持人的，赵浩也没含糊，直接给他们开了一千金的主持费。两人扫了一眼和两岸的观众，顿时就进了状态。孟龙堂，周兄，你听说过那句话吗？周九凤，哦，哪句？孟龙堂，花魁不识赵日天，月镜英雄也枉然。周九凤，月，你这个月正经吗？孟龙堂，你也别管正经不正经。总之，咱们日天哥在青楼圈的声望摆在这里。刚才他也说，这次花魁大选要的就是公平，除开今日的水调歌头，他的诗词只为美人而作。咱们这次花魁大选，京都有名的清官人全都来了。你说会不会有姑娘得到日天哥即兴赋诗一首？周九凤，哎，我觉得下面这一位就可以。醉梦乡的紫烟姑娘能歌善舞，鲜有英雄不动心。看着俩人有模有样的主持，赵浩不由笑了笑，轻轻抿了一口酒，心想这两兄弟好好培养培养，说不定也能成为新月茶楼的台柱子。接着，周九凤，哎，上才艺。赵浩，噗！他使劲掐着自己的大腿，终于忍住了，站起来大喊“老铁六六六”的冲动。好在观众们都比较单纯，没有出现什么糟糕的联想。卧龙凤雏从戏台上一退，紫烟姑娘便抱着琵琶连步轻移走上了戏台，丝竹之声入耳，再加上紫烟姑娘勾人至极的身段，让人看得心头痒痒的。赵浩撇了撇嘴，心想自己之前传授了那么多经验，现在看来全是自敌。醉梦香这一伙人，选个花魁，连管弦乐队都带上了，表演效果肯定比单独一个人有冲击力的多。赵浩转过头，泰生哥，东生哥。你们感觉怎么样？两人翘着二郎腿，江东升嗤笑一声，一般。江泰生则是热心的提出了建议，还行，就是感觉撑不起这么大的台子。词曲够骚，但声音不够大，和对岸的观众指定听不清。还有那小嘴唇咬得挺撩人，但和对岸的观众看不见啊。赵浩不由伸出的大拇指，泰生哥专业啊。江泰生哈哈大笑，一般一般，主要见得多了。浩弟，等你什么时候经茶喝腻了，去维兄那里品品苗茶。放心，都是新茶。赵浩无比一动，当然当然，还是泰生哥懂我。江东升在旁看着两人互动，心中有些不是滋味。倒是鲍阳转过头来，微微一笑：“苗王这就多虑了，我们管和对岸的百姓干什么？全身上下都未必能掏出一个大钱来，能不能选得上花魁，还是得看台下的贵客。”也是。江太生咂吧咂吧嘴，还是点了点头。这话说的的确没错，在场也就这些喜欢逛青楼的富贵人家舍得打赏了。和对岸肯定有人能掏得起一个大钱，但就荒古的国情来说，有这个闲钱，他们宁愿去赌，也不可能打赏花魁。白天路过赌坊的时候，好像就已经有人开盘赌花魁名次了。至于台下的观众，台上姑娘一颦一笑都能看清，自然不存在听不清声音、看不清表情的情况。
，光看看他们一个个翘起的二郎腿就知道了。抱阳神情有些得意，赵公子，我们醉梦乡这个场开的怎么样？这次可是京都青楼界的尊严之战，所以大家十分默契，派出来的都是卖艺不卖身，但又没有明确一辈子不卖身的清官人，只有这样才能刺激牲口们疯狂打赏。至于派出来的这两个姑娘。舞姿和词曲都被以前的花魁严格调教了一波。区区赵浩，你拿什么跟我们斗？一般吧。赵浩显得有些兴致缺缺。道阳哼了一声，只当他是嘴硬。而此时，台上的紫烟姑娘舞跳完了，曲儿也唱完了，一脸期待的看向赵浩，等着赵浩点评。赵浩看向左边，刘公子怎么说？刘公子用一个看似很潇洒的动作打开了折扇。以前紫烟姑娘就号称屈舞双绝，今日一看果然不同凡响，比起初见时风情多了不止几分。本公子看了，心中小鹿乱撞。赵浩又看向右边，乔公子呢？乔公子，巴拉巴拉，又是一通夸奖。鲍阳愈发得意，颇为挑衅道：“赵公子怎么看呢？”紫烟姑娘也是神情激动，等着赵浩的夸奖。她这次来选花魁，就是奔着赵浩来的。只要能得到赵浩一句夸奖，身价至少也能涨一两成。赵浩瞅着台上紫烟姑娘，发出了一阵长长的叹息。听到这叹息，所有人都是怔了怔。这是不满意吗？这么好也不满意？紫烟姑娘也有些忐忑，不知道哪里出了问题。赵浩眼神有些失望，这舞姿和词曲是谁教你的？刘公子也是好奇的问道。舞姿不行，赵浩摇头。舞姿很赞，但问题有点大。乔公子也问道：“问题出在哪里？”赵浩看着紫烟姑娘，脸上表情十分严肃，恨铁不成钢道：“你的舞姿和词曲放在那些身经百战的花魁身上，一点问题都没有。但你是个清官人，懂不懂自己的市场定位？别人来听你的曲儿，是为了得到一种才子配佳人的感觉，恋爱的感觉，你懂吗？结果你的舞姿那么妖娆，词曲那么露骨，就差把越南无数四个字写到脸上了。你让你那些心思纯洁的客户怎么想？这场花魁大选之后，你也别当清官人了。”赶紧攒钱赎身吧，也不知道谁跟那乱交，这不是毁人吗？就跟女驸马一样，进了京不考文状元走言情戏，你考了武状元成了武林盟主，这不瞎胡闹吗？刘公子、赵公子、鲍阳，所有人，他们的确感觉很勾人，但就是说不出哪里有些不对劲。结果被赵浩这么一点，大家顿时明白过来了，跳的的确够骚，词曲也的确露骨，但就是不像清官人。扪心自问，若是他们逛青楼的时候，的确不会选紫嫣这种，论清纯比不过其他清官人。论技术比不过，而且还贵。赵浩失望的摆了摆手，行了行了，都准备准备，觉得紫烟姑娘好的可以投红销了。众人，大部分人都显得有些兴致缺缺。本来还满怀激动的紫烟，则是呆在了原地，双眼之中泪珠打转。打杂的人很快就把筐子搬了上来，看着里面寥寥几根红销，紫烟终于忍不住哭出了声，掩着面颊就逃了下去。鲍阳有些发怒：“赵公子，你这是捣乱的吧？”赵浩莫名其妙的看着他：“你这话凭空污人清白，我赵浩哪一句话说的不对？就算我说的不对。”大家也都长了眼睛，是好是坏用脚投票？难不成你觉得在场的都是蠢人？被我一忽悠就没有脑子了？听到这话，众人纷纷附和：“是啊，我们都长了眼睛，怎么怪到赵公子头上了？”鲍老板，你是不是输不起？鲍老板可能觉得自己就是聪明，不止啊，人家还觉得自己教的好，醉梦乡的姑娘天下第一呢。鲍阳气得有些发抖，没想到赵浩竟然如此阴损，自己抨击的只有他，没想到被他三言两语一挑唆，就变成自己把台下所有人都骂了。这狗东西太阴损了啊！赵浩则是大声说道。对了，鲍老板，紫烟姑娘卖身契多少钱？你一通乱交，把人家姑娘毁了。想要赎身，肯定得毁了清白身子下水。不如把卖身契转卖给我。讲道理，我觉得紫烟姑娘还有挽救的空间，但放你手里只会不断贬值，还是趁着还没贬值，赶紧卖给我吧。我赵某人最见不得的事情就是明珠蒙尘。听到这话，观众倒是觉得没什么，后台的姑娘却都是眼睛一亮。还是赵公子懂我们啊！就连紫烟也是止住了哭声。他本来以为自己这辈子已经完了，赵浩的话又让他看到了希望。他心中已经开始盘算怎么借钱替自己赎身了。毕竟，按照荒国的律法，清官人按照卖身契事先标好的价格给自己赎身，青楼是不能拒绝的。鲍阳气得黄牙紧咬，赵浩，赵浩懒得搭理他，直接摆了摆手，朝台上说道：“下一位，下一位是芳菲蟹的蓝匪姑娘，走的是小家碧玉的路子，倒也还不错。”赵浩这回点评的倒是比较客气：“蓝匪姑娘真不错，小家碧玉的气质拿捏了，珠圆玉润，艳若桃李，莺莺燕燕春春，花花柳柳真真，世事风风韵韵，娇娇嫩嫩，亭亭荡荡人人。”听到这话，蓝匪姑娘惊喜不已。恨不得对后台的姐妹们大喊：“快看，赵公子夸我了！”不但夸我了，还做了一手小令。一旁的朴厂也是咧了咧嘴角，感觉这次自己赚大了，白得一手小令。蓝匪姑娘的身价恐怕要朝上提不少。没想到赵浩还真是公平，丝毫没有因为蓝匪姑娘是芳菲蟹的人就另惜诗词。但他看了看蓝匪姑娘的激动的神情，心中又是一沉。赵浩只是随手做了一手小令，他就激动成这个模样。我为你身价提升而高兴，你却让我输得这么彻底。操！然而赵浩话锋一转。只不过你的神情上有硬伤，曲子唱到最后有一个抛媚眼的动作，这里本来能撩拨所有人心弦的，但你媚眼抛的太不专业了。来，跟我学，媚眼不能白给，得先有一个躲闪的动作，然后再抛。你试试，先向斜下方看，然后再看向我。哎，对对对，
，这就撩人多了。下去多练练，注意面部肌肉放松，我看好你哦。嫖娼，众人，此刻所有人都骂了，因为蓝匪姑娘按照赵浩说的那般抛媚眼，的确撩人了很多。即便大家都知道这是刻意设计的，但看向蓝匪姑娘的眼睛时，还是忍不住小心肝扑通扑通乱跳。啊，这一个男人教女人如何勾引男人，赵浩怎么这么专业啊？都说久病成医，可没人听过久嫖成魁啊。尤其是后台的姑娘们，更是一阵阵异动，心中更是遗憾不已。赵浩这么懂，为什么不开一家青楼啊？如果能跟着他干活，那得是多么幸福的事情啊！赵浩又摆了摆手，想打赏的都快一点，准备下一位了。最终，蓝匪姑娘总共得到了三百多条红销，合计三十斤。接下来的姑娘一个个出场，赵浩都给出了十分精准的评价，以及十分专业的指导。评价的高兴了，还会即兴做一两句诗词。观众们妈了，姑娘们妈了，这一场花魁大选已经远远超出了他们的预想。讲到底。整体大选的质量肯定要比以前青楼选花魁强上不少，但单个姑娘的经验程度并不比以前强。可就因为赵浩的存在，让这一场花魁大选变成了视听盛宴，就连鲍阳和朴长也骂了。他们望向赵浩，再也没有之前的轻视。虽然赵浩以前从来没有经营过青楼，但就靠这一张嘴就能让大部分姑娘的身价提高一倍不止。这还怎么比？两人已经开始焦虑了。若赵浩真的接手了天香阁，其他青楼真的能干得过他吗？赵浩瞅了一眼名单，俨然只剩下玉露姑娘一个人了。天香阁刚才也上来了一个姑娘。他给出的评价倒也是公正，没有捧也没有贬，应该能够勉强挤进前十。毕竟是离师调教出来的，还是有一些东西的。这时，鲍阳终于坐不住了，大声说道：“赵公子，听说你们天香阁最后一个姑娘是你亲手调教出来的，我跟蒲老板也是期待很久了。等会你可一定要好好点评一番啊！”听到这话，在场的路人都是一愣：“天香阁什么时候成赵浩的了？赵浩竟然要开青楼了？我说他为什么非要办这么一个选花魁大赛？看来是要给天香阁捧一个花魁了。这这就硬捧啊！不用说。”等会赵浩肯定把天香阁的姑娘夸得天花乱坠。哎，虽说他看上的姑娘肯定不会差，但总感觉会被忽悠。赵浩斜睨了鲍阳一眼，心想这油东西真是不讲武德。被他这么一说，自己肯定不能只靠嘴拉票了。不过随便了。赵浩斜睨了鲍阳一眼，微微一笑，道：“我的确对玉露姑娘指点了一两句。虽说玉露姑娘本事资质就很好，不过为了避嫌，等会我就不说话了。大家用脚投票。我赵浩没别的优点，就有一点，在美女面前，我的身体贼诚实。”众人回想一下，赵浩刚才那一番番点评。简直公正的不得了，又有什么值得怀疑的？倒是鲍阳看起来像个小人。赵浩扬了扬手，最后一位可以开始了。话音刚落，戏台上明亮的灯火顿时灭了九成，戏台正后方却点亮了一个玫红色的灯笼。一时间，戏台上的环境昏暗了不少，气氛却变得无比暧昧。此时，一个身材娇小的女子缓缓出现，略显昏暗的灯光下，她的面容并不能看得很清，但置身灯笼之前，却将她的身姿完全展现了出来，甚至能够看出来身上的轻纱是如何附着在身躯上的。和两岸的观众皆是心肝一颤。刚才台上亮着的时候，他们的确能看清上面的姑娘，却也被其他很多东西吸引了目光。现在灯光暗了下来，别的东西都消失不见，反而让他们所有的注意力都放在了玉露身上。玉露也于此时缓缓开口：“她是悠悠一抹斜阳，多想多想，有谁懂得欣赏？”柔媚的声音一入耳，所有人的心肝都酥了一半。而看着昏暗的灯笼前，玉露慵懒轻舞的身姿，身体也酥了一半。是谁？是谁在我心尖尖上搔痒？这便是赵浩为玉露选的杀手锏。之前的《水调歌头》是给皇帝看的，当然要用传统的诗词唱法。但这手痒可是给循环客听的，管他属不属于现在的艺术形式，直接拿出来干。他始终相信，不论古今，男人都是一样的，喜欢的东西都是大差不差。别问，问就是男人至死是少年。这手放出来，绝对通杀。别说其他人，就算赵浩看到玉露的成品效果，也有些难顶。这主要还是条件不允许。如果条件允许，他甚至想给玉露整一条丝袜，开个电音，让她跳大摆锤。他有蓝蓝一片云窗，只等只等有人与之共享。他是绵绵一段乐章，多想有谁懂得吟唱。他有满满一目柔光，只等只等有人为之绽放。如果说刚才还是只酥了一半，现在就是完全酥透了。所有人都沉浸到了这暧昧的气氛当中。灯笼前的玉露，在他们眼中就如同一只慵懒却调皮的猫，明明是猫，却带着小狐狸一般的妩媚，柔顺光滑如缎子的毛皮，轻轻在脖梗间摩擦，让他们心痒难搔。媚，媚到了极致，但一点都不骚。灯笼前的玉露也渐入佳境，含苞欲放许久的声线也终于绽放。来啊，快活呀，反正有大把时光。来啊。爱情啊，反正有大把欲望；来啊，流浪啊，反正有大把方向；来啊，造作呀、啊，反正有大把风光。台下观众都快急死了，一直来啊，来啊，来啊！你倒是给我说说，我怎么才能过去啊？这种感觉就像是一条尾巴，不停在他们心头前骚动，却迟迟不肯落在他们心间。而此时，玉露也终于唱出了这首歌上半首的最后一句：“啊呀，众人，妈了，妈了，他怎么知道我痒？”接下来的半首效果只能更加爆炸。等到玉露唱完，别的灯笼才亮起来。众人终于看清了玉露本来的面容，虽然长相无比清纯，但不知为何在他们眼中却是说不出的妩媚。曲子唱完了，星月茶楼却陷入良久的沉默。过了一会儿，不知道谁问了一：“我红销不够了，你们干什么吃的？我要买红销。”“是啊。”“
，红霄呢？老子出十斤，给我一百条红霄！听到这一阵阵的喧闹声，玉露心中已经激动到不能自已，表面却依旧要保持淡定。虽然来自红霄的打赏，他只能分很少一部分，但对于他来说也是一笔巨款，而且这次给他带来的身价提升绝对是不可估量的。后台其他的姑娘依然是极度的发狂，凭什么？凭什么都是素人，玉露就能一飞冲天？我酸啊，我酸啊！要是我待的地方是天香阁，说不定就轮到我了。赵浩微微笑了笑，便站起身，看都没有看鲍阳和朴场，就直接转身离去了。等着看谁是第一花魁，已经没有任何意义了。临走的时候，他望了台上的玉露一眼，代表玉露的心子已经变得纯白剔透。这个第一花魁以后会有大用。看到赵浩离开，他身后的武将后人顿时明白，杀戮时刻到了，还愣着干什么？天香阁走起！临走的时候，他们都依依不舍地望玉露了一眼，可惜指望他们现在兜里的那些钱，玉露这个第一花魁已经是他们高攀不起的存在了。赵浩一走，场上的人顿时走了一半。鲍阳和朴场对视了一眼，都看出了对方眼神中的心悸。啊，这人家随随便便直接把一个名声不显的素人捧成花魁，就连我们手底下的姑娘也被他三言两语、一手小令弄得激动不已。这以后该不会真被他一统京都青楼业吧？而此时，赵浩一伙人已经乘上船，沿着内河向天香阁的方向划去。玉露夺得第一花魁，就意味着他跟江流签的合同正式生效。现在整座天香阁都是他的，根本不用事先跟江流说。内河以内是京都真正繁华的地方，天香阁自然是租不起的。但他的建筑也是临着内河而建，不过不同于新月茶楼的窄河段，天香阁所在的河段极宽，河里面泛着无数花粥，这也是天香阁最大的特色之一。不得不说，耗子还是猛的，之前我都没听过玉露的名字，结果随随便便指点了几下，直接就第一花魁了。你放什么屁呢？你上次逛青楼都啥时候了？估计那时玉露还没长成姑娘呢。要是天香阁里面还有其他跟玉露一个级别的姑娘就好了。现在第一花魁真的消费不起，遗憾，别遗憾了，反正等会天香阁的姑娘任我们采摘。瞅着一众武将后人在船上逼逼赖赖。赵浩不由撇了撇嘴，你们真当我随便给你们白嫖啊？咱们不是都说了吗？只有你聊的姑娘们心甘情愿，我才会给你们报销过夜费和酒水费。孟胜男顿时不服了，指着孟龙堂道：“混小子看不起谁呢？我这一身体格，怎么不得比这废物强？他都能白嫖，凭什么我不能？”孟龙堂无语了，我这躺着也中箭啊！周九凤低叹道：“躺着才更方便中箭。”孟龙堂，冯千军也附和道：“赵浩你，你这也太看不起人了。我们好说不说，都是人中龙凤，划重点。孟小郭，我带你来呀，有凤。”反正赵浩太看不起人，等着亏钱吧。赵浩嗤笑一声，还真不知道自己几斤几两了。杨妈妈何在？杨妈妈一路小跑过来。哎，老板来了。他现在都感觉像做梦一样。前几天赵浩还是被他拒之门外的循环客，今天就成他老板了。就离奇，不用叫老板，显得我多老一样。以前怎么叫，现在就怎么叫。赵浩笑了笑，这些女人手都没怎么摸过的糙汉扬言，随便就能泡到咱们天香阁的姑娘。等会你回去挑二十个最红的姑娘带到大花船上，告诉他们，无论有没有接客。每个人都发十斤，接到客了也不多发钱，反正就当正常处对象，没动心就别强颜欢笑。上船之前把这些货的钱都给收走，别指望利诱姑娘们陪他们过夜。而且这些人都是武将之后，家教一个比一个严，不可能把青楼女子娶回家，让姑娘们不要瞎指望。而且天香阁现在的老板是我，不用担心他们恼羞成怒回来报复。这些狗东西一个个小嘴巴巴的说自己都会泡妹，我倒是要看看少了钱和权的光环，他们有几个能泡上天香阁的姑娘？冯千军、孟胜男，众人，孟龙堂有些难过。日天哥。我跟老周也这样吗？周九凤也一脸担忧。是啊，赵浩摆了摆手，你们不用，你们俩是废物，照旧就行。哎，好嘞，兄弟两个笑得很开心。原来当废物这么惬意啊！孟胜男有些怂了，混小子不用这么狠吧？小姑未定你月圆大典的位子，可是花了五百斤啊！赵浩呵呵一笑，当然可以不用这么狠，只要你们承认自己把妹全靠全和钱，那天相隔的姑娘今晚随你们品尝。听到这话，众人顿时不服了，看不起谁呢？我们把妹全靠真本事，你这狗东西还真看不起人。赵浩倚着船窗，望着越来越近的天香阁，朝众人比了一个中指。很快，船靠了岸，杨妈妈直接进天香阁里挑姑娘了。这个时候，老杨从船顶上跳了下来，一副犹犹豫豫的样子。赵浩瞅了他一眼：“老杨，你有事情？”老杨有些难为情的搓了搓手心，话到嘴边却说道：“公子，我不羡慕，我一点都不羡慕。”赵浩，老杨感觉说服力还不太够，又补充道：“真的。”赵浩，他沉默了一会儿，拍了拍老杨的肩膀：“等以后有机会，自家产业的福利，我指定让你享受啊。不过……”我最近总是有些不太安心。老杨神色一凛，公子怎么了？赵浩眉头微皱。其实他一开始还好，但自从那个满是黑气的诡异星子出现之后，他就一直心绪不宁，总感觉有大事要发生。他看向老杨，你最近有没有感觉有人在监视我？就比方说刚才在新月茶楼宾客入场的时候。老杨沉思了一会儿，摇头道：“没有。”赵浩心头一跳，连老杨都察觉不到。老杨却拍着胸脯笑道：“公子你就放心吧，有我和洛水守着，整个荒国境内没人能伤你一个毫毛。”赵浩切了一声，干啥啥不行，吹牛逼第一名。老杨不服了，公子不是我跟你吹，宗师以下，我老杨没有敌手，你唬我，我老杨从不唬人。
，瞅着老杨一脸认真的样子，赵浩也有些被唬住了。不过回想起黑脸汉对老杨的态度，好像的确很认可他的实力。不说宗师以下无敌手，想来肯定也是不弱的。只是，赵浩继续问道：“那如果盯上我的是宗师呢？”虽然目前荒国明面上只有老爷子一个宗师，但赵浩还是决定稳健一手问问。老杨淡淡一笑，即便是遇到宗师，我和洛水也能护着公子逃跑，除非这宗师还有很多帮手。这还差不多。赵浩松了一口气，虽然那人十分古怪。但顶天了，也就是一个宗师，有老杨和洛水保护，宗师也未必能奈何得了自己。而且镇国府离得也不远，谁能拿自己怎么样？况且荒国岗哨守卫这么严密，就连这内核也不与外界相通。飞龙七脸怎么说？真是神经太紧张了。嘿嘿嘿，赵浩轻松了不少，抬头看了看天香阁的牌匾，今天这好事连连，不放松一下，还真有点对不起自己。不一会儿，杨妈妈就带着姑娘出来了，赵浩也带着这些武将之后，众人一窝蜂上了最大的花船，不等船夫发挥作用。这些莽汉便齐齐催动静气，三层楼高的花舟飞速花到了内河中央。赵浩、雾草，你们还真的猴急！等了一会儿，发现没人回自己，转头一看，身边早已空空如也，全都跑到一楼大厅跟姑娘们做游戏了。赵浩有些惆怅：“杨妈妈，咱们天香阁姑娘们的质量好像有些下降了。”杨妈妈赶紧说道：“这个倒没有，主要是新的姑娘都刚到不久，要么还在当清官人，要么年龄还小，经不起这些兵爷的摧残。我已经把长得好看还能打的全都带过来了。”赵浩瞅了瞅里面的姑娘。杨妈妈偷偷塞给了赵浩一把钥匙，公子，船尾的那个厢房有您的小灶。赵浩眼睛一亮，活该你以后当全京都青楼的大总管。说罢，便一路小跑去到了船尾的厢房。咔，钥匙转动，门锁开了。赵浩轻轻推开门，便感觉到一阵香风扑鼻，香味之中似有一道曼妙的身影正在轻抚琴弦，琴音袅袅，暧昧至极。香微风动花入楼，高调鸣筝缓夜愁。赵浩心中微喜，他也不知道这人是谁，但稍微感受一下气氛，就知道这女子一定是个高手，还是杨妈妈懂事。他缓缓走去，结果看到那人背影的时候，小腿陡然一软。止止雨，这一身衣服不就跟江止雨今天穿的一模一样吗？雾草，来捉奸的。但转念一想就知道不对。先不说江止雨不像那种捉奸的人，就算真要捉奸，也不可能连杨妈妈都串通好了。再看星子，虽然也是白光明亮，但并非那么纯粹，丝毫不像江止雨那颗星子乳白莹润。听到赵浩的声音，那女子停住了琴弦，缓缓站起身来，一身工装勾勒出了玲珑有致的身段。唉。那人转过身，半是嗔怨，半是欢喜地看着赵浩。赵公子，那日一别，你可好久都没来看奴家了。赵浩嘴角动了动，离师，你怎么穿着我未婚妻的衣服啊？离师缓步走来，轻轻揽住赵浩的胳膊。奴家听闻公子对安阳公主矜持守礼，但据大婚还有一月不止，为替公子缓解相思之苦，便只好出此下策了。赵浩，雾草，这么刺激吗？但他还是板着脸。问题，你怎么知道我媳妇要穿什么？他今晚穿的工装应该是新定制的吧？离师把他的胳膊挽得更紧了，声音哀怨道。公子如此严肃干什么？奴家只不过想与你亲近罢了，难不成还会害你？心有疑问，就不能先等相思之苦解了吗？赵浩盯着他的那颗星子，并未有黑气生成，便抛开这个问题，不再多想，感受着胳膊上温暖的触感，不由有些心猿意马。可看着这身衣服，就会想起江止雨那楚楚可怜的俏脸，心中不免生出一阵阵罪恶感。他皱着眉头，语气有些烦躁：“你别穿这身衣裳。”嗯，离师愣了一下，原本他看到悠哉悠哉辗转反侧的时候，还以为赵浩在装纯情，但现在看来。好像还真矜持手里啊！他咬了咬嘴唇，万般委屈的换下工装。秋风吹来，万分萧瑟。他身穿薄纱来到厢房边，本意欲关窗，却又忽然一阵悲秋，倚着船窗哀怨道：“难道奴家穿着这身衣裳，都算对公子心上人的亵渎？”赵浩点头，可不咋的，我对我媳妇忠贞不二。离师侧过身子，那公子扶着奴家的腰做什么？赵浩，赵浩也没有想到，竟然这么快就能再次见到林雨阁这三个字，还有这个蛇女订单，应该就是宁婉离口中那个具有妖族血脉的人意，有点意思。推开雅间的大门的瞬间，就有数道目光刷刷刷的汇聚到了赵浩的身上。刚才在门外的动静，他们都听到了。没想到赵浩上二楼以后，第一时间竟然是跟自己这些人谈生意。外边的那些可都是京都里面有名的青楼啊，自己这些人想要给他们供货，都得看他们的脸色。没想到赵浩竟然如此看重我们，一时间他们竟然有些感动。赵浩则是被这种感动的目光看得莫名其妙，心想：老子就是想亮一亮那些聚客于千里之外的青楼，你们哥这边感动个什么？不过他还是笑着坐了下来。大家都是老老实实做产品的实业家，我怎么能把你们怠慢了呢？听到这话，众人更感动了，纷纷说道：“赵公子如此深明大义，我们佩服。真是惭愧，赵公子如此对我们，我们昨天还那么怠慢你。赵公子，我男人已经走五年了，我还能生？”赵浩愣了一下，嗯，好像混入了什么奇怪的东西。他朝那边看了一眼，发现一个风姿绰约的熟女姐姐正冲自己抛媚眼。他认得这人，京都最大点心铺点苏庄的老板娘，名字叫柳飘絮，经常听梦龙堂提起她。虽说是个小寡妇。但其实过门那天还没洞房，男人就死了。一人搞出了很多味道不错的小点心，把点苏庄从一个小摊带成了现在京都最大的点心铺。现在才25岁，也算是个人物。
赵浩没有跟他们扯太多，毕竟这次薅他们的羊毛，只是为了在江峥面前维持自己锱铢必较的人设，还真没指望这些人给自己提供多少钱。钱再多又怎么样？可能还抵不过下面一个座位。于是他开口道：“我们闲言少叙，开始竞拍吧，兄弟们，我开防盗了，因为订阅太差，成绩不好，所以为了多赚点钱，先开启防盗。大家先不要看，等到半个小时之后再来看，只需要刷新下就好。回到主界面或者删除本书，重新加入书架。半个小时后。”听到这话，众人不由对视了一眼，相似的场景。他们昨天还经历过一次，但现在心态完全就不一样了。特娘的，皇帝都会参加的月圆大典，自己只要竞标成功，就是皇家认证的产品。而且皇帝对民间的生意人特别宽容，就算打着皇家特供的名号，只要食品不出问题，大概率都是睁一只眼闭一只眼。如此一来，在京都其他地方开分店的阻力就会降低不少。我们碧桂阁免费不限量给月圆大典供应点心，并且出价两百斤。我们合香园免费不限量，出价两百一十斤。我们毕竟都是民间小商铺，实在是拿不出太多的钱。别看才两百多斤。说不定已经是他们除原料费以外所有的现金流了。拍下这个名额，接下来一个月的日子恐怕要拮据不少。不过有皇家认证这四个字，用不了太久就能回本。哎，这些人太穷了。赵浩甚至有些不忍心收他们的钱。不过想了想，拍下这个名额，他们肯定是赚的，而且自己的人设也不用崩了，大家双赢。大家别争了，我们点苏庄出五百斤，点心铺的名额我们要了。听到这话，众人顿时惊了。赵浩也颇为诧异的看柳飘絮的一眼，没想到这个小寡妇这么有钱。他看了一眼众人，还有出价更高的吗？几个点心铺的老板面面相觑，最终放弃了竞争。兄弟们，我开防盗了，因为订阅太差，成绩不好，所以为了多赚点钱，先开启防盗。大家先不要看，等到半个小时之后再来看，只需要刷新下就好。回到主界面或者删除本书，重新加入书架。半个小时后，五百斤，这特娘的拿出来就直接破产，这还这么什么？最终，点心铺的名额归了柳飘絮。又一刻钟过后，干果铺的名额也以三百斤的价格成交了。赵浩松了一口气，笑了笑，便把这些小商铺的老板都送了出去。临下楼的时候，柳飘絮忽然转过头笑道：“赵公子，我刚才说的，你要不要考虑一下？”赵浩面色一凛，瞅了瞅他的身段，的确还挺好。难怪他男人洞房之前就因为太激动死了。只可惜让我赵浩夫妻可以，服别人的气，实在提不起什么兴趣。他直接岔开话题，没想到柳庄主家底竟然这么厚。柳飘絮掩嘴轻笑，指着下面还在拍卖的人：“赵公子说笑了，我这是在拿五百斤买未来，下面这些人却能随随便便拿出来听一场戏。”赵浩笑道：“以柳庄主的魄力，迟早也可以的。”借赵公子。耶、yeah! ！柳飘絮乐得直摇，确定赵浩确实对自己没兴趣之后，才离开星月茶楼。赵浩则是转过身，再次向厢房走去。这个时候，青楼的老鸨和归公们终于等不及了。赵公子，赵公子，你终于来了！赵公子，赵浩摆出一副臭脸，闭嘴！众人闻言纷纷噤声，沉默不语的给赵浩让出一条路。赵浩晃晃悠悠的坐到了主位上，吊儿郎当的翘起了二郎腿，扫视了众人一眼：“你们前几天不是还很勇吗？直接把我这个青楼战神拒之门外。”众人面面相觑。脸色一个比一个尴尬，杨妈妈，你们天香阁的姑娘不是燕入味了吗？怎么还来参加选美？咱欢国这边喜欢吃腐乳的可不多呀。杨妈妈，啊这，朱妈妈，你们那边不是闹鼠患吗？怎么还要凑这个热闹？就不怕客人去了你们那里出事情，搞得欢国的生育率都降低吗？朱妈妈，啊这，何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这回选美你们老保归公亲自上阵吗？何麻子，啊这，赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳。他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩妈痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不猪妈妈啊！这，何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这回选美你们老保归公亲自上阵吗？何麻子啊！这，赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳。他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼。竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩妈痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不猪妈妈啊！这何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这回选美你们老保归公亲自上阵吗？何麻子啊！这赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳。他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩妈痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不猪妈妈啊！这，何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这回选美你们老保归公亲自上阵吗？何麻子啊！这，赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩妈痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不猪妈妈啊！这，何麻子。你们那边不是姑娘都从良了吗？咋？
，这回玄美你们老保归公亲自上阵吗？何马子啊，这赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩妈痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不知道自己姓甚名谁了。老子传出订婚噩耗的时候，一个个把我当洪水猛兽，现在有利可图了。一个个卑微的像条狗一样舔过来，众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩妈痛快了，脸色才稍微缓和一点。你说你们贱不贱？贱，贱，贱！我最贱了！一众老保归公连连说道，差点为争谁是最贱的而大打出手。毕竟这次花魁大选是真的有点重要。赵浩瞅着他们一个个舔着脸的样子，终于露出一抹笑容，想必大家也都看到了。京都的青楼很多，但我只请了你们十几家，不为别的，就是因为我觉得他们配不上这花魁大选，可不是吗？那些青楼的姑娘一个比一个丑，承蒙赵公子看得起，真是不胜荣幸。我们天香阁的姑娘永远都是最好的。赵浩点了点头，所以这是个来之不易的机会，我也不问你们多要，想要参加花魁大选，一家两千五百金，否则就别想了。众人，两两千五百金。赵浩呵呵一笑，我不请别的青楼，真以为我是嫌里面姑娘丑吗？我是嫌他们穷。大家都有些懵。他们早有预料赵浩会狮子大开口，所以已经极大的提高了心理预期，却没想到赵浩还是有些超出了他们的预期。一家两千五百斤，这可是他们好几个月的营收，可都是姑娘们的血汗钱啊！这又流血又流汗的，妈了！赵公子，这价格是不是太高了一点？要不降一点吧？要是一千五百斤，我现在就能交。是啊，降一点吧，两千五百斤实在有些太多了。确实也没带这么多。众人你一言我一语，就连杨妈妈都有些肉疼。天香阁不是拿不出两千五百斤？可这只是花魁大选的入场券而已啊！都给老子闭嘴！赵浩直接开口骂了：“你们也在这待了一会儿了，还不清楚老子中秋月圆大典什么规模？现在二等座还没拍完，成交价就已经接近一千了，收你们两千五百斤很贵吗？老子是贪你们钱吗？老子就是想给你们一个教训，说两千五百斤就两千五百斤，一个字都不能少，掏不出来就滚蛋！”被赵浩骂了一通，众人顿时就没话说了：“给我们一个教训！”哎，果然纨绔就没有一个不记仇的，尤其赵浩还是荒国第一纨绔，可是两千五百斤。杨妈妈咬了咬牙，赵公子，这花魁大选我们天香阁参加了。醉梦乡的妈妈也附和道：“我们也参加了。”很快，又有几个青楼跟进，都是比较有钱的主。剩余的那些人，则是彼此对视了一眼，都看到了对方眼神中的为难。这两千斤怎么说呢？不是掏不出来，就是掏出来了心疼。可是不掏出来，后果又有些难以承受。赵浩也不管他们，微微一笑道：“你们要是嫌多的话，就回去找各自的主子商量一下。我在这里等你们一个时辰，一个时辰后，要是还掏不出钱的话，就直接默认不参加了。”众人面面相觑，最终只能离开。他们只是各自青楼的代理人，大多都只能决定一千五百斤以下的事物。现在这么大的事情，肯定要回去跟主子商量一下。天香阁、醉梦乡、芳菲系的人留下。嗯，这三个青楼的妈妈齐齐愣了一下，眼神中隐隐有丝喜意。在他们看来，赵浩留下他们，大概率是有好事要说。毕竟这仨地方是赵浩平时最喜欢逛的青楼。杨妈妈笑眯眯道：“赵公子还有什么事情要交代？”赵浩没有立刻回答。等其他青楼的人走完以后，才关上门，慢悠悠地坐了回去。他扫射三人一眼，便不再隐藏自己的动机，回去告诉你们主子，我有意愿收购一家青楼，看他们谁愿意割爱。三人皆是面色一变，没想到赵浩想的竟然是收购一家青楼。咋？和姑娘们把弄风月已经满足不了你了？你现在想和自己的员工？三人对视了一眼，最终还是杨妈妈站出来说道：“不知公子愿意以什么样的价格收购？”赵浩伸出了四根手指，四万斤，四万斤。三人皆是沉默。即便三家都是荒国数得着的青楼，但四万金全资买下的确不少，甚至还有一些溢价。可他们各自身后的主子也不像是缺钱的人。杨妈妈不由道：“公子说笑了，我说笑，老子辛辛苦苦把你们骗过来，就是为了说笑的。”赵浩直接打断了他：“你们先别急着回答，最好还是先跟各自的主子商量一下。是，你们都是京都数得着的青楼，每年细水长流也能赚一些辛苦钱。只可惜马上都要倒闭了。”三人被赵浩说的愣了一下：“倒闭？我们生意还挺好的呀，怎么就要倒闭了？”杨妈妈开口问道：“不知赵公子可否指点一番，我们为何会倒闭？”赵浩晃着二郎腿说道：“因为我终究要开一家青楼，收购不了就自己开。有了自己的青楼以后，我肯定就不会去别的地方了。你说你们会不会倒闭？”三个人面面相觑，心想：这赵浩的确有吸引姑娘和吸引客人的能力，如此一来，他们的确会面临不小的压力。但这种说法实在太狂了。咋？你开一个青楼就能把我们排挤的没生意做？赵浩像是看穿了他们的想法，微微一笑道：“你们先别急着否认，这次中秋月圆大典，你们应该也看到了。”在骗客人掏钱这一点上，我比你们强一万倍。而且抛开诗词不谈，我捧出来一个花魁，也比你们要简单一万倍。而且我手上的资源也肯定比你们的多。不要怀疑，我能把你们一家家卷死的能力。要么现在高价卖给我，要么等我把你们整得半死不活
，然后低价卖给我。被他这么一说，几人觉得好像有些道理。赵浩毕竟有个青楼战神的名头，无论是诗词歌赋还是调教水平，都更容易捧出花魁。曾经就有一个小姑娘，虽然长得挺漂亮，但并非那么迷人。结果经过赵浩的指点，就跟打通任督二脉一样，水准突飞猛进。用过的客人都说好，那一年赚了好多钱，给自己赎身以后，直接跑路了。那次赵浩感觉自己亏大了，就发誓再也不调教了。而且赵浩毕竟是镇国公的独孙，后台比所有青楼的幕后老板都要硬，不管玩阴的还是玩阳的，想要搞垮其中一家青楼，并不是特别困难的事情。只是他们对赵浩的说法将信将疑，毕竟青楼的盘子这么大，就算给你一人吃，也未必吃得下。况且他们的幕后老板虽然没有镇国府点子硬，但也不是什么善茬，怎么可能因为赵浩一句话就直接放弃这个盈利机器？尽管四万金一点也不少，杨妈妈强颜欢笑道：“赵公子，要不……”我们先回去跟主子们商量商量。赵浩摆了摆手，去吧，去吧，回去给你们的主子说一声，我赵浩是本地人，有一万种方法弄垮他们，所以劝他们谨言慎行。众人目送他们离开，赵浩陷入了沉思。他的确有办法把所有的青楼都卷死，但这番狠话未必会有人相信。如果没有办法买下一家青楼，就只能直接开一家。虽然结果一样是把其他青楼卷死，但付出的时间和精力就太多了，还是希望这番狠话起作用。这三家不同意，那就换三家继续，总会能找到一家的。他靠着椅背。准备闭目养神歇一会儿，却不曾想，这个点一楼大厅变得诡异的喧闹，不像是在竞拍，倒像是在吵架。娘的！赵浩气急败坏的站起身，这也能闹出幺蛾子？他现在心情很不爽，搞了这么多事情，才把这些青楼唬过来。先别说能不能成功，至少终于能缓口气了。结果这个时候有人来闹腾，烦！他气冲冲的走到下面，发现一个身材挺拔的年轻人，正一手一个提着巡山巡寺的脚脖，一脚一脚踹兄弟俩的脸。他踹的不重，远远不至于受伤，就跟逗傻子玩一样，但就是伤害不高。侮辱性极强，这年轻人好像还有些眼熟。冯千军，赵浩愣神片刻，不由有些心中欢喜，嘴上却骂骂咧咧道：“冯老三，你怎么在我地盘上揍人啊？”听到赵浩的声音，众人顿时齐齐看了过来。孟龙堂当即就迎了上来，笑呵呵的解释道：“日天哥别急，主要是巡山巡寺这俩狗东西在这里搞事，冯老三也是帮我们教训教训他们。”周九凤附和道：“这俩货真是一件人事儿都不干啊！”废话，我还能不知道？赵浩笑骂一声，然后走到冯千军的面前。朝他胸口上狠狠地捶了一拳，你小子怎么也回来了？是不是溜号当逃兵了？冯千军正是大荒四将之一冯成其中一个孙子。以前大荒四将都是老爷子带出来的兵，在战场上所向披靡，如今也只剩老冯家硕果仅存了。第二代已经成了军队中的中坚力量，培养出了不少新鲜血液。像冯千军这种武将的孩子，小的时候也是混赵浩这个圈子的。那个时候，武将的孩子们也能抱团，在京都中横行无忌。不过武将圈有一个默认的规矩，就是13岁以后。不管修为达到什么地步，都要立刻参军，哪怕实力不济，当一个火头兵。只有赵浩和卧龙凤雏是例外，加上三人年龄在第三代中都是偏小的存在，所以在京都纨绔圈显得有些弱小。不过因为有赵浩的存在，三人还是能够横着走。冯千军随手把巡山巡寺丢到一边，笑呵呵的给赵浩了一个熊抱：“放你娘的什么屁呢？老子这是正儿八经的请假，中秋回家休息半个月，可是老子用二十颗魏军的脑袋换来的。”赵浩满脸嫌弃的把他推开，语气有些惊叹：“牛逼呀、啊！你现在啥实力了？我听说想要上战场。”至少也要七品啊！冯千军傲然一笑，抱拳道：“区区不才，已经五品了。”此话一出，众人皆是一惊。五年前，这小子离京的时候才刚刚八品，没想到才短短五年，就连窜了这么多境界。不过武道意图就是这样，只要越过九品和八品引气和炼气的过程，有真气保护经脉和内脏，便能够肆无忌惮的修炼。只要你够狠，时时刻刻处于生死的边缘，境界的提升速度就能像坐火箭一样朝上升，一直到四品突破三品的时候，才会碰到下一个瓶颈。当然，有一个前提，那就是够狠。冯千军短短时间就能冲到五品，在战场上绝对是那种身先士卒的究极狠人。一时间，赵浩还真的有些羡慕。要是丹田没毁的话，说不定自己现在也能达到这个地步。五品放在这个年纪，已经是个高手了。冯千军捶了捶赵浩的肩膀：“我刚回京都，就听到你的茶楼要开张的消息，就给他们几个每人都定了一个座位，先回家了哈，明天再联系。”他就冲三人摆了摆手，便准备离开。走到门口的时候，忽然转头说道：“对了，我刚才回来的时候，在京都外发现一道车辙不太对劲，轮印很深，应该有不少辎重。”最近京都可能会有些不太平，你们最好注意安全。说完，便龙行虎步离开了茶楼。三人齐齐望向他离去的方向，都露出了羡慕的神色。别管仨人生意做得多么风生水起，都改变不了这个世界以武为尊的事实。羡慕啊！赵浩摇了摇头，指了指地上狼狈的寻家兄弟：“这俩货是怎么回事？这俩货手脚胳膊全都被卸下来了。虽然只是脱臼，但也真的是惨。”孟龙堂撇了撇嘴：“这兄弟俩对三十一号到三十四号势在必得，结果两个座位加起来就三千斤了。这俩小臂崽子没钱了，就动了歪心。”拿着他爹丞相的身份压别人，结果人都跑完了，剩下两个座位没人敢拍。啥？赵浩神色一凛，转头一看，果然发现一楼大厅已经空空如也。我说刚才怎么好像少了很多路人的惊叹声？怪不习惯的。他顿时气不打一处来，朝兄弟
，丞相就能强买强卖了，真是好大的官威啊！你兄弟俩脑子怎么长的，竟然欺负到我这荒国第一纨绔身上了？没有钱就滚蛋，给你们脸了！推，每踢一脚，巡山巡寺就惨叫一声。巡山终于忍不住了，赵赵浩，住脚！都是一个一个圈子混的，给个面子，面子！你们的面子值三千金！赵浩气急败坏，踩着俩人的脑袋，别说是你们，就算你爹来了也不行。荒国以武为尊。你们爹不过是个文臣之手，有个极薄的面子，剩下的这两个位置加起来至少能卖出去三千五百斤的价格，这笔损失不可谓不大，别欺人太甚。巡山巡寺被骂得昏了脑子，顿时一股真气爆开，将赵浩的脚弹走，怒气冲冲地瞪着他。赵浩只是踉跄了一下，又玩味地看着他们，哟，兄弟俩开始用真气了，忘了纨绔动手不动用真气的规矩了。巡山，巡寺，娘的，本来是没有这条规矩的，都是赵浩六岁丹田被废之后，才被各个有孩子的大臣主动加上去的规矩。就离谱！巡山揉了揉脸上的淤青，陪笑道：“我们兄弟俩又岂是不守规矩的人？不过赵兄，你看这两个座位也没人来拍了，不如合起来五百斤卖给我们怎么样？”好家伙，你真说得出口！赵浩惊了，没想到这俩人竟然这么不要脸，都被打骂成这样了，竟然还惦记着自己两个座位。不过今天这事情肯定要传出去，都知道这两个座位是丞相买不下来的，估计也没几个人敢过来竞拍了。但五百斤，赵浩被气笑了，五百斤打发要饭的呀？当我荒国日天哥什么人了？我这俩位子就算空着。就算给狗做，都不卖给你们。这个时候，两道魁梧的身影走了进来。咦，不是说很热闹吗？咋一个人都没有？当真奇怪。来人不是别人，正是养好伤的苗王江太生和夷王江东升。赵浩顿时喜出望外。哎，太生哥，东升哥，我们这还有两个空位，给你们坐呀、啊。巡山，巡寺，梦龙堂，周九凤。看到苗王和夷王，巡山巡寺终于还是灰溜溜的走了。人家可是手握兵权、镇守一方的藩王，真要论地位，可是跟曾经的大荒四将一个级别的。要是放到别国，丞相的地位肯定藩王稍微低一些，但荒国就算了吧。江东升看着座次图，不由有些疑惑：浩帝怎么还剩下两个座位？江太生也大大咧咧道：“还真有些奇怪，太阳都晒屁股了。”江东升这完蛋玩意儿才跟我说这个，本来都想着来晚了，没想到还剩俩最好的。嗨，可别提了！赵浩捶胸顿足，把刚才发生的事情都给讲了一遍。这些文臣的崽子真不讲究，实诚事儿一件不办，就知道拿着地位压人。江太生点头，可不咋的，我最看不起的就是这些酸狗。荒国读书人千千万，也就浩帝能入我的法眼。江东升也深以为然，确实，赵浩被吹捧的有些得意忘形。还是你们两个老哥对味儿，刚好我这还有两个座，直接送给你们了。那可不行，使不得。两个藩王齐齐摇头。江太生从怀里掏出来一瓶药液，我们可不能让你吃亏。浩帝，这是以前苗疆的一种圣药，有修补丹田、温养经脉之功效，也不值多少钱，就用这个换你的位子吧。这怎么好意思呢？赵浩一脸不好意思的把药液揣到了自己兜里。众多皇子中，他最喜欢跟这俩兄弟打交道。别管真情还是假意，这俩人都是明着跟镇国府一脉好的。毕竟俩人都是老爷子带出来的，刻意疏远才虚伪。当然，这只是很小一部分原因，主要原因还是兄弟俩既敞亮又有钱。只要你说给他们免费，他们就指定会还给你更值钱的东西。就这瓶药液便是修补丹田的圣药，很多丹田受伤的人都能因此改善不少，运气好的甚至能够痊愈。只不过只针对物理损伤，自己这丹田完全是被毒药腐蚀的。这药液肯定有用，但绝对不可能让丹田重新复苏。这一瓶放到外面。至少价值五千斤，江东升也不甘示弱，也掏出了一个瓷瓶递了过去。浩帝，这是我从一个上古宗门遗迹中找到的气旋丹，是用来辅助修行的。即便没有丹田，也能凭空形成一道气旋，模拟出一个丹田。只不过一颗只能持续十二个时辰，总共才三颗，而且还需要外力辅助运行。不过老爷子和无敌哥都在，一定能发挥出最大作用，至少能把你的体魄提升一个档次。我操，好东西啊！赵浩这是真的惊了，模拟出一个丹田修行，虽然只是临时的，气旋消散以后还是没有修为。但也可以趁着有真气护住内脏的时候，疯狂提升体魄。这两样东西加起来，简直绝了！要是给一个正常武者用完，当即提升一品实力都有可能。但赵浩可不打算给别人，好东西肯定要自己用。我决定了，以后你们俩就是我亲哥。赵浩瞅着两人星子当中的一缕纯色的黑气，动情的说道：“哈哈，瞧你说的，浩帝勿见外，我们本来就是亲人。”两个藩王拿到了座位的凭证，当即就转身离开了。说是来竞拍座位的，倒不如说是特意来送礼物的。孟龙堂不由说道。这两个藩王可真是个好人啊，就是个子太高了，朝旁边一杵，压迫的我都不敢说话。周九峰认真的点了点头，可不咋的，我感觉我人都变短了。赵浩美滋滋的把丹药和药液揣到了怀里，心里想着，等各种事情消停了，一定得找老爷子帮自己把这些东西用了。别管能提升多少实力，能把身体搞得壮一些，都是有好处的。毕竟马上要成婚的人了，只有拥有强壮的体魄，才能好好工作，赚钱养家，宠老婆。对，就是这个原因。他瞅了一眼卧龙凤雏，对了，你们把名单整理一下。还是得晒一下观众，毕竟皇上也要出席。要是混进来什么奇奇怪怪的人，咱们都脱不了关系。哎，日天哥谨慎，日天哥周到。过了一个时辰，兄弟三人把所有的人名都核对了一下
都跟现实中的身份对应起来了，并没有出现什么奇怪的人。只要到时入场的时候把衙门的人叫来认证，应该就不会出什么岔子。这些人名，除了大臣以及家眷，大多都是荒国本地以及别国的富商家族，基本的配置就是家族理事、文化代表、加武力担当的组合。前者代表身份，中间的四级文斗砸场子，后者也拥有不低的地位。毕竟这些大多都是各国皇室派来保护自家商户的，至少都是个二品。嗯，魏国怎么才派来一个三品巅峰的人啊？赵浩联想到刚才冯千军说的话，不由皱起了眉头。魏国该不会想趁着这个时间搞事情吧？孟龙堂摇头笑道：“放心吧，咱们京都守卫森严，三不一岗五不一哨的，给他们搞事情，又能搞出什么幺蛾子？何况魏国就是个废物，刚才战场上死了个大将军，哪还有胆来我们这？”周九凤也附和道：“就是，就算真能搞事情，也搞不到我们头上。”也是，赵浩笑了笑。心想自己天天处于京都城内，朝廷本身的岗哨巡逻就不说了，还有洛水和老杨两个高手保护着，又能出什么岔子？这野人也不知道奔着什么来的，到时候说不定能看看热闹。不过他还是没有掉以轻心，随手换来一个戏班子的人，塞给他了一个代表自己身份的小木牌，劳烦去冯府一趟，告诉冯千军，让他注意一下魏国的人，别管是不是魏国的，先把这个猜想说出去再说。猜对了能装一波呗，猜错了反正也没有什么损失。好嘞，照班主。那人欣然同意，接过木牌就屁颠屁颠的离开了。虽然赵浩一直没有怎么管过茶楼，但两个戏本拍在桌子上，大家都对他很佩服。加上许灵运对他溢美之词不断，自然而然便有了些威望，至少能担得上班主二字。刚好也快中午了，赵浩便直接带着清月班的人去对接酒楼订了几桌好酒好菜。能开在这地段的，也是京都数得着的了，一顿下来自然不便宜。不过赵浩现在纯纯的暴发户，一场拍卖会下来，光靠座位就卖了十万金，刨去给皇帝的七成，自己落到手里也有三万金。粗略算下来，这次请皇帝过来白嫖，其实还是赚的。再加上那些青楼每家两千金。总计收入得六万斤左右，简直赚翻了。酒足饭饱，回到新月茶楼，已经有不少老鸨和归公已经带着两千斤过来了。此时夜幕低沉，内河河畔，天香阁门口，几个武将后人死死地盯着河面，眼神又是惊怒又是愤恨。怒，此等歹人竟能在荒国京都为非作歹；恨，自己实力低微，非但不能帮忙，反而成了拖累，只能眼睁睁地看着赵浩被劫掠而去。地上刚从河里被救出来的姑娘，衣衫褴褛，蜷缩在一起，瑟瑟发抖。而天香阁里面的姑娘和寻欢客也早早被惊醒，离岸边老远，小心翼翼地打听发生了什么事情。大老杨翻过石雕护栏，湿漉漉的双脚无力地踩到地面上。他与这些武将后人对视，想说什么，却如鲠在喉。侯杰动了动，没有发出任何声音，只能颓然低下头。孟胜男扶着软软垂下的手臂，前辈不必自责，遇到宗师是我们所有人都想不到的事情。冯千军已经报信了，用不了多久，京都就会全面戒严，有府兵和废御卫在，那些歹人逃不远。刚才的战斗，他们都看在眼里。那些蛙人究竟有多强？他们可是亲身体验过的。两个一品高手，十几个二品、三品的高手，这一股力量，哪怕放在战场上面，都是极其恐怖的存在。但就是这么一群人，在老杨手底下落尽下风。如此恐怖的力量，将老杨称作宗师之下第一人都不为过。可老杨再强，比起真正的的宗师，差距也犹如天渊。刚才那黑衣人，轻描淡写一拍，就能在不伤人的前提下拍散老杨全身的真气。此等惊世骇俗的手段，他们闻所未闻，见所未见。即便是镇国公赵定边，也未必能如此收放自如。老杨深吸一口气，你们可否看出此人是何身份？这个问题，孟胜男也想知道。要知道，整个荒国明面上只有镇国公一个宗师，而这次这些人为了掳走赵浩，竟然直接出动了一个宗师。而且这宗师的举动十分诡异，貌似眼中只有阻挠老杨这一件事。所有人都不怀疑这个神秘宗师有杀掉老杨的能力，但莫非杀人是另外的价钱？得加钱？孟胜男摇了摇头，我也不知。这些人究竟什么身份？绑架赵浩又究竟是为了什么？听到这话，老杨脸色更难看了几分。绑架赵浩只是一种手段，表象下的目的才是更能让人胆寒的存在。他被过手摸索了一阵，然后拔下来一支短剑，剑灵处挂着挂着一张布条，这是那些蛙人逃走之前用袖剑射在他后背上的。老杨眼神一凝，飞快扯下布条，看到上面字的一瞬间，整张脸都变得煞白煞白的。想要赵浩活命，拿西陇关布防图来换，没有时间，没有地点。但老杨相信，这些人有的是方式通知镇国府。但西陇关是什么东西？西陇关曾是大汉神朝的西大门，将无数异族凶兽拒之门外。荒国监国之初，根本无人问津，直到夺取了西陇关，才获得了中原五国不容忽视的实力。因为只有这千古雄关作为依仗，荒国才保留着问鼎中原的希望。西陇关有多么重要，已经不言而喻了。不然，当年江征也不可能为了夺回西陇关，把整个荒国都当成了赌注。这不是在赌国运，因为西陇关本身就是国运。一旦西陇关失守，荒国就会变成真正意义上的蛮夷。这些人让镇国府用西陇关布防图换赵浩的命，无异于只给出两个选项：要么赵浩死，要么镇国府一脉。举家叛国，前辈，这布条上写的什么？没什么。老杨连忙将布条收了起来。这信息事关重大，不能给任何外人看。而此时，两道极其刚猛的气息由远及近，转瞬之间就到了眼前，正是满脸焦急之色的赵定边和赵无敌。
，刚才他们还能察觉到几道气息在争斗，没想到只是一眨眼，落水的气息就萎顿了下去。其他几道不明显的气息也飞快消失，只能感受到老杨忽强忽弱的真气。如此一来，即便两人当时还没有赶到，又怎么可能猜不到发生了什么事情？是谁感动我号？赵无敌怒不可遏，瞪着一双铜铃般的眼睛，在河面上到处搜寻，却怎么寻也寻不到，便抓住老杨的胳膊，拼命摇晃。号儿，号儿呢？老杨，这到底是怎么回事啊？我的号儿呢？老杨面露苦涩。却不敢有丝毫怠慢，扑通一声就跪在了赵定边的面前，飞快把刚才发生的一切叙述了一遍。在听到那个宗师出现的时候，父子俩也是勃然色变。难怪，难怪能够当着老杨的面将赵浩劫走，能将老杨玩弄于股掌之间，也的确是宗师的实力。可这宗师为什么一点气息都没有外泄？这手段实在太诡异了。他们原以为，只要赵浩不出京都，有老杨贴身保护，就算天王老子来了，也不可能对赵浩造成威胁。但现在，一个手段诡异的宗师，两个一品。二品、三品高手十几人，所有人都配备了蛙衣，真是好大的手笔！宗师，哪条阴沟里冒出来的狗东西？赵无敌睚眦欲裂。自从赵浩六岁丹田被废之后，他就恨不得把这个儿子宠上天。目之所及，任何可能对赵浩有威胁的人或者物，都会第一时间被他解决。十几年来，他不想让自己儿子受到一丝一毫伤害，甚至因此打了几个不该打的人，犯了很多不该犯的错。直到老爷子让老杨当了赵浩的贴身保镖，他的被迫害妄想症才轻了很多。但他怎么都没有想到。有朝一日，竟然会有一个宗师冲自己的儿子出手。宗师，赵无敌此刻丝毫没有实力差距的意识，他只想立刻把这个阴沟里的宗师揪出来，碎尸万段。情绪愤然，真气激荡，字字寒怒。这些狗鸡巴玩意儿，老子看他们能藏到什么地方！赵无敌纵身一跃，当即准备跳湖搜查。赵定边面色一变，赶忙出手拦截，却不曾想赵无敌周身真气雄浑，竟然有些拦截不住。盛怒之下，他竟然隐隐有了突破宗师的征兆。但赵定边显然已经无暇顾及这些。强运真气将赵无敌压了下来，赵无敌大怒：“爹，放开我！”赵定边面色阴沉，出声训斥道：“他们既已成河，就必然有脱身之法，你能找到什么？把时间浪费到这无用功上，跟害号有什么区别？”可，可，赵无敌又急又怒，却也清楚老爷子说的没错。气急之下，连着对内核轰了好几拳，每一拳都激起了近十丈的怒涛。几声巨响，整个京都都为之震颤，无数人从睡梦中惊醒，惊疑不定地望着天香阁的方向，普通人皆为之心悸。而一些修为高深的人更是面色凝重，这几拳的威势已经远远超出寻常一品高手。京都之中何时出现了此等强者？又为何深夜发怒？爹，怎么办啊？赵无敌声音愤怒中带着一丝颓然。他擅长打仗，但不擅长找人。如今自己的儿子被人劫掠走了，他却无能为力。这个身高八九尺的魁梧汉子竟然急得直抹眼泪。正在这时，一队骑兵和一队身穿飞鱼服的侍卫分别从南北两个方向汇聚而来。行至三丈外，为首的两个统领当即下马，半跪在赵定边面前。参见镇国公，吾乃京都府兵统领，特来营救少公子，谨遵镇国公调遣。参见镇国公，吾乃飞鱼卫镇府使，特来营救少公子，谨遵镇国公调遣。赵定边上能保持从容，但脸色无比阴沉，声音中的怒意也丝毫不假掩饰。诸位同僚，此等歹人与我荒国京都之中行凶，余家老夫独孙被劫，心中忧虑。余国本宫守京失利，愧对皇恩，还请诸位戮力同心，府兵封城，封锁出入京都大小道路河流。飞鱼卫彻查白马会馆，并调查歹人踪迹。我赵定边再次谢过，谨遵镇国公令。众人虽然都不归赵定边管辖，但二者成立之初，皇帝也留下密令：当皇亲与镇国府众人遭遇不测，可临时听从镇国公命令。如今被掳的人是赵定边独孙，同时也是皇帝无比宠爱的赵浩，当然符合世袭从权的条件。两队人马飞速散开，赵无敌也忍不住了，老子也去白马会馆砍了这些异国狗。作为神武大将军，他自然是听到了一些风声的。本来只以为是一些小毛贼的小打小闹，光是飞鱼卫就够这些人喝一壶，却没想到闹到这种地步。他不擅长找人。所以只能去砍人了。不管是不是这些人所为，总会有一颗脑袋在掉落之前说出赵浩的所在。赵定边下意识想要拦住他，却被老杨按住了手。他眼神变了变，便没有出言制止，目送赵无敌跟着飞鱼卫赶往了白马会馆的方向，这才看向一旁的武将后人，跟着你们赵伯伯，拦着他三品以下的不要杀。众人对视了一眼，齐齐点头。好，说罢就匆匆跟了上去。这一次出动了这么多高手，必定不是荒国本土的势力。这些异国人本来就不怎么干净，就算杀完泄愤也未尝不可。但现在荒国刚刚经历大战。真要同时惹怒四国，未必会好过。不过发生此等大事，杀你们几个高手，你们没意见吧？等人走了之后，老杨神情惨然：“老太爷，对不起主母。”愧疚之色已然溢于言表。赵定边拍了拍他的肩膀：“此事也非你我能左右。此宗师手段诡异，千日做贼易，千日防贼难。这些人别有所图。号儿虽被劫走，但短时间内性命无虞。你随我下湖寻找踪迹，未必没有转还的余地。”说着，便拉着老杨的手腕，准备跳湖。但老杨又扑通一声跪倒在地。向前跪了几步，将布条塞到了赵定边的手里面。他微低着头，刚才少爷也在，我怕以他的脾气看到会。赵定边低头看去，发现手里多出了一张布条。他连忙展开布条，看到上面内容的一瞬
，霎时间五内俱焚。交出西冗关布防图，这跟叛国有什么区别？其心可诛，其心可诛啊！赵定边即便再处变不惊，现在也不免有些烦躁。近些天的信息不断在他脑海中交织，却让他越来越感觉不妙。不管这些人来头如何，都已经提前几天被飞鱼卫掌握了些许踪迹。荒国只有自己一个宗师，却能在面对五国时屹立不倒。这其中少不了军情处和费玉卫强大的情报能力。冯前军只是初入军情处几年，就能从车辙痕迹推算出有资虫入城。那费玉卫的顶尖高手呢？即便蛙衣有隐匿气息的功效，但这些人也不可能时时刻刻都穿着蛙衣。以费玉卫搜集信息的能力，怕是不难猜到这些人的动机。高手众多，动机危险，在费玉卫中必定会成为最顶级的关注对象。可这次，一直到自己的孙子被劫，费玉卫都没有发出丝毫预警。自从那个人消失以后，费玉卫就直接归皇帝管辖。这究竟是皇帝的意思，还是那个人又回来了？他还活着，而且还突破了宗师。过往的一幕幕不停在脑海中浮现。赵定边心潮越来越汹涌，胸口之中怒涛汹涌。这便是皇家吗？不妨图势必不能交出去。若是不交，赵浩小命难保；若是交，便是镇国府举家叛国，甚至连拖都不能拖，哪怕多拖一刻，都是对国不忠。这到底是敌人太过毒辣，还是信江的心太狠？老杨察觉到赵定边情绪不对，忍不住问道：“老太爷。”赵定边手握布条。整个人犹如一尊石雕僵在原地，但微微颤抖的脸颊让他心中的愤怒暴露无遗。真是好狠的心啊！独孙丢了，他就不心痛吗？他比谁都要心痛，但他仍然要保持镇定，因为身旁还有一个更冲动易怒的儿子。若是他都头脑发昏，做不出正确的选择，恐怕不止赵浩要出事情，整个镇国府乃至整个荒国都要面对一场大劫难。可现在，他也压抑不住心中怒火了。镇国为何在？一声怒吼，十余道身影当即从四面八方出来，齐刷刷的跪在地上。这些人都是赵定边的亲卫。个个都是二品以上的高手，都是战场上随他冲锋陷阵的存在。后来皇帝封这些人为镇国卫，向朝廷之奉禄，无论战争与否，只对镇国公的安全负责。赵定边沉声道：“启动契机，封锁大阵，任何可疑之人，不论身份，皆缉拿审讯。”是，众人四散而开。赵定边的脸色已经难看到了极致。契机，封锁大阵，消耗极大，覆盖范围之内，能感应一切可疑的契机，尤其是那种刚经历过一场大战或者身受重伤的人，十分难控制自己的契机。只不过，这大阵有两个缺点。第一是消耗极其昂贵，每次开启都要消耗一颗灵石。要知道，整个荒国的灵石加起来都未必超过十块。第二是覆盖范围不大，在灵石消耗殆尽之前，都未必能将京都方圆三十里搜查一遍。第三就是误伤率实在太高，大阵一起用，势必会搅得京都混乱不堪。而那些人个个身负蛙衣，反而难找，所以这大阵很少启用。上次启用还是二十年前，那时赵定边在战场上重伤了一个魏国大宗师，那位宗师拼命遁逃十二时辰以后，还是被大阵搜寻到，被赵定边当场格杀。那个大宗师便是一个月前被赵定边在战场上格杀的大将军的亲爹。这次大阵再次启用，整个荒国恐怕都不能安生了，甚至还会给镇国府带来一些麻烦。但赵定边已经顾不上这么多了，屈指入口，一阵嘹亮的哨声响彻夜空。哨声刚落，东南方就响起一阵凄厉的马嘶声。宗师级凶兽的威压，让整个京都都因此颤抖起来，气温甚至都似乎因他提升了一筹。漆黑的夜空骤然一亮，一道火光如逃窜的金乌一般，从镇国府的方向飞向天香阁。砰！体重数吨的凶兽从高空砸下地面，霎时间地面震颤，黄暴灼热的气息散发开来，让暗中观望的京都百姓都连连避开眼神，丝毫不敢直面凶兽之威。火灵马感受到了赵定边滔天的怒意，又是不安，又是狂躁。内河河畔，此刻对于他来说，凶险程度不亚于血肉横飞的战场。赵定边斜睨了这头凶兽一眼，随即纵身一跃，便稳稳地坐在火灵马的背上。老杨怔了一下，老太爷，赵定边沉声道：“你回家，我做什么？准备好丧服。若天亮之前我没有带着号回家。”我们赵家上朝，辞官。说罢，双腿狠狠一夹，痛得火灵马仰天嘶鸣，当即高高跃起。一人一马，两位宗师气息再没有任何保留，在京都的夜空悍然迸发。顷刻间，地动山摇，整个皇城都为此震颤。无数人从睡梦中惊醒，瑟缩在床角瑟瑟发抖。火灵马身上光芒大盛，照得京都白夜如昼。驾！赵定边又是用力一夹，火灵马口鼻之中顿时喷出点点滴滴鲜血，身上光芒更盛。一人一骑从空中坠入河面，犹如金乌入海，巨浪滔天。白气蒸腾，周遭一里瞬间被湿热的浓雾笼罩。本来还稍显清凉的中秋之夜，一转眼犹如烈阳之下的沼泽那般，令人窒息。内河之水不断蒸腾，白雾也飞快蔓延，不多时便笼罩了整个京都。白雾所在之处，众人无不呼吸困难，不知是因为这湿热的雾气，还是两大宗师境强者散发的威压。此刻的京都再无一人能够入眠，一个个都惊恐地望着天香阁的方向。两宗师如此暴怒，莫非有强敌入京？如此威压，难怪镇国公被奉为六国第一战神。究竟何事，惹得镇国公如此震怒？这中秋刚过，到底是什么情况？他们都不知道究竟发生了什么，但很清楚，一定发生了大事，足以让整个荒国震动的大事。乾清宫，江征也是蓦地惊醒，惊骇万分地望着西面，大半儿，大半儿，发生什么事了？
曹公公连忙踩着小碎步跑了过来，扑通一声跪在了地上，声音颤抖：“皇上，皇上，出大事了！”看他这副模样，江征又急又怒，有话快说。曹公公只觉得一阵一阵心悸，每次都让他几乎有晕厥的冲动。他喉头微动，不知什么时候已经干渴的疼痛不已。皇上，内核之上，赵浩被人掳掠。什么？江征勃然色变，瞬间就明白了为什么赵定边如此暴怒。曹公公神情苦涩，出手的有一名宗师，两名一品、二品、三品的高手，十余人。现在赵浩不知所踪，京都府兵飞鱼卫和镇国卫皆已出动。赵无敌冲入白马会馆，三品以上高手竟被屠戮，四国行商被尽数拘役行审。契机封锁大阵也已激活，须臾之间镇国卫便缉拿数名高手。京都现在很不太平，还管什么太平不太平？江征也要激疯了，他们要做什么就任他们做。传我的令，南衙禁军、北衙禁军以及大内侍卫全部出动，全力协助镇国公寻找赵浩。赵浩都丢了，还管京都太平不太平？曹公公面色一变，皇上。禁军和大内侍卫都派出去了。你，江征大怒，让你传令你就传令，朕的命令也能容你质疑？是。曹公公连忙低头，飞快离开乾清宫。不一会儿，南北两衙禁军以及大内侍卫便倾巢而出。偌大的宫殿显得格外凄凉。江征看着殿外漫天的雾气，已然察觉到自己老火计那滔天的怒火。他在殿内来回踱步，显然已经是心急如焚。为何？为何赵浩会被忽然劫掠？那些高手是从哪里冒出来的？这位宗师又是何方神圣？宗师。江征猛然一怔。当即低喝一声：“黄姐！”话音刚落，便有一道身影缓缓在殿内出现。江淮问道：“何事？”江征张了张嘴，他本来想问那个出手的人是不是江淮，但张了张嘴，还是没有问出来，转而问道：“你怎么看？”江淮沉默了一会儿，沉声说道：“赵定边气息雄浑圆融，气势已攀至绝巅，六国之中恐无人能及。寻常宗师难在他手下走过十招。”江征神情微动：“还有吗？”江淮疑惑道：“你这是何意？难不成你怀疑是我劫走了赵浩？这么做除了激怒赵定边？”还有什么作用？江征盯着他看了很久，最终还是勉强扯出一丝微笑。黄姐误会了，我只是想问，你可曾发现这些人的来路？他很确定江淮想要找个由头灭调镇国府一脉，但绝对不是这么蠢的方法。即便皇家手中握有击杀赵定边的方法，可一旦使用，荒国都会因此陷入短暂的虚弱期。这虚弱期只是其次，主要还是没有由头诛灭功臣，军心动荡才是皇家最不愿看到的。即便江淮再继旦镇国府一脉，也不可能没有由来的单把赵浩掳走。江淮眉宇间闪过一丝凝色，这些人手段颇为神秘，没想到竟然如此猖狂。此事你且放心，我必不会轻饶他们。三日之内，毕竟数捉拿。做完保证以后，他的身影便再次消失在了乾清宫中。江征则是皱眉沉思，心中有些疑惑：为什么赵定边如此怒意滔天？这漫天的白雾，非寻人之必须，倒像是在泄愤和示威。他摇了摇头，连忙换来了一个小太监：“你去中翠宫，吩咐下去，只要安阳公主问起，就说镇国公正与齐国一位宗师切磋武道，让他不必忧心。”是，那小太监连连点头，便飞快前往了钟翠宫。江征在大殿中徘徊了好久，心中却愈发不安，最终还是咬了咬牙，在仅剩侍卫的保护下，匆匆出了皇宫。京都内河，白雾蒸腾，赵定边骑着火灵马，一人一骑，静静伫立在干涸的河床上。他的目光死死地盯着不远处的那个洞口，脸上怒意更深。原来是在内河和外河之间打通了暗渠，任这些人手段在高超，行动在隐秘，再怎么让普通人无从察觉。但这么大的动作，瞒得过飞鱼卫吗？真是做得漂亮，周身真气狂涌，汇聚在手中长戟之上，愤然一次，便有金光乍现，以怒龙之势轰入暗渠之中。须臾之间，地动山摇，暗渠所在之地，土地皆是崩塌，内河与外河瞬间贯通，外河之水奔腾涌入，重新灌入了干涸的内河。沿路房屋破碎，不少都是皇家房产，好在百姓都已撤离，不然不知道有多少人会重伤甚至殒命。这一挤的威势，顿时吸引了无数人。镇国卫与飞鱼卫蜂拥而至，看到这满目疮痍，顿时就明白了赵定边的意思，沿外河寻找。贼人定离外河不远，一众人有了追查的方向，立刻向外河冲去。赵定边深吸了一口气，双腿一夹马腹，当即腾空而起，飞快朝外河赶去。不知是上游还是下游，也不知是城内还是城外，一处阴暗的密室之中，赵浩一阵剧烈的咳嗽，终于把肺里的水吐干净了。他扫视了一眼，只见周围满是泥泞，是一间逼仄到不能再逼仄的密室。落水在旁边躺着，星子光芒微弱，气息全无。胸腹塌陷，丹田怕是已经受了重创，内脏状况恐怕也不容乐观。尽管还活着，恐怕也已经离死不远了。而他对面蹲着四个蛙人，皮肤被蛙衣裹得严严实实的，只有为首的那个人去掉了脸上的部分，戴着青紫色的面具。面具男开口讥讽道：“不愧是荒国第一纨绔，真是一个毫无修为的废。”闭嘴！赵浩直接打断他，指着落水道：“你们把他救活，不然没资格跟我谈条件。你还敢跟我谈条件？”面具男都要气笑了，当即探向赵浩左腹，随着咯嘣一声轻响，后者便断掉了一根肋骨。赵浩顿时色变，一张俊脸变得苍白，身体因为疼痛剧烈的颤抖。豆大的汗珠不断从额头上冒出，但就是没有发出。好声音。
。面具男讥嘲道：“怎么，继续谈条件啊？”赵浩身体颤抖，脸上却浮现出一丝狰狞的笑容。你是有多心虚，才会以肋骨要挟？你要真想耍横，就捏碎我的颅骨。你敢杀我吗？面具男沉默，他的确不敢杀赵浩。一个活人或许能够要挟镇国公交出布防图，但一个死人绝对不可能。他知道赵定边在乎赵浩，但这个镇国公杀伐一事，绝对不是一个能被死人要挟的蠢人。而此次行动，他们也花天价购买了一枚命牌，浸润活人血便能发光。人为王则光芒不止。听闻镇国府血脉特殊，赵定边肯定能认出这是赵浩的血。他们得确保赵定边确保赵浩活着，不然镇国公手段通天，真要拼了老命追杀刺客，别说布防图得不到，就连活着离开都会是一种奢望。绑架一个人真累啊！但面对赵浩的嘲笑，面具男却怎么都不愿服软。你以为你有自杀的能力吗？赵浩冷冷一笑：“我是镇国公的独孙，谁都知道绑了我就能换很多禁忌的东西。你该不会真以为？”我爷爷没有教过自觉心脉的手段吧？面具男，赵浩神情阴冷，指着落水说：“现在就活他，他只要一死，我立刻自杀，到时候大家一起玩玩。当然，你也可以继续威胁我，我还有二十三根肋骨，随你高兴。”面具男，良久良久，他冲手下挥了挥手：“救他！”几个蛙人彼此对视了一眼，只好将落水扶起，朝他嘴里塞了一颗丹药，以后便输入真气，修补起了他的经脉。见到这个场景，又看了看落水逐渐明亮的文心，赵浩微微松了口气。虽然落水是他的贴身侍女。但实际上，别说没贴过身，就连面都没见过几次。没想到这小丫头这么勇，宁愿死都不愿意抛下自己，即便知道她的死可能没有任何意义。面具男阴冷一笑：“放心，只是丹田毁了，内脏没有大问题，短时间内死不了。”赵浩点头：“哦啊，超超超超超超超超，疼！”又是一颗颗冷汗冒出。赵浩只觉左腹剧痛，又是一根肋骨被捏断，他迷了：“超你娘的，怎么还捏？”面具男呵呵一笑：“刚才你说的，只要你不死，一切好说。既然这样，为何不折磨你一下？”赵浩，哥崩，超，哥崩，超你娘的，疼啊！哥崩，连续捏断了十根肋骨，面具男好像解气了，终于停下手上的动作。赵浩此刻已经接近晕厥的状态，他脸色苍白，浑身都已经脱力，不自觉的浑身颤抖，但还是倔强的从喉咙里倔强的挤出了四个字：超你娘的，面具男。他很想再捏断一根肋骨，但想了想，对于这种没皮没脸的人来说，除了把他杀了，不然嘴上肯定不会服软，于是干脆放弃了继续折磨。良久，密室里面多出了一个呼吸声。虽然落水依旧没有苏醒，但代表他的心子已经恢复到接近原来的亮度。赵浩缓缓吐出一口气，等痛楚不是那么剧烈了，便看向面具男：“你好像跟我有什么大仇？”面具男沉默，没有说话。我听你的声音还算年轻，你多大了？还是楚南吗？你哪里的人？是魏国的吗？如果我没猜错的话，你们中有一个三品，就是魏国铸荒的武力担当吧？也不知道死了没有。让我猜猜你们啥目的？你们该不会是想用我的命逼着镇国府叛变吧？这怕是不行，小老头倔得很。面具男终于忍不住了：“你很聒噪。”你要明白，你处境很危险。赵浩笑了，处境危险就不说话，岂不显得我很弱？老子当年醉梦乡同事大战七个花魁都没说过求饶的话，你们才四个人，也配让我闭嘴？面具男，哥崩，超你娘的！赵浩终于蔫下去，不说话了。他心中微沉，这些人明显是在等待着什么，恐怕已经跟老爷子联系上了，所以才丝毫没有跟自己沟通的兴趣。这些狗东西，哪怕打我骂我，也别冷战啊！难道不知道冷战才是最伤感情的吗？这尼玛，找不到切入点，我还怎么嘴炮自救？就是不知道他们想要什么，老爷子又会不会答应？反正这次大费周章，想要的东西肯定不一般，恐怕有些难搞。京都城外，外河下游，赵定边坐在潮湿的河岸上，久久不动，宛如风吹雨打很多年的石雕。一夜过后，原本梳得一丝不苟的白发变得凌乱不堪，他的身姿依旧雄壮，却已经不如昨日那般挺拔，看上去微微有些佝偻。他低下头，看向手心里那枚淡红色的玉牌，这是命牌，代表着他独孙的命。这是老赵家单传的血脉，也是那个女人唯一的孙子。赵定边忽然有种掩面大哭的冲动，当初夫妻决裂的话语重新在耳边回响。那时的他觉得他太小心眼，现在回想起来，那些所谓气话却如同预言一般精准。第一条已经实现了，后面的还会远吗？他不知道皇家有没有问题，也不知道这是不是江征的授意，但非鱼胃一定有问题。他整了整衣襟，西拢关布防图就会在他贴身的袍子上。如果交出去，镇国府便是举家叛国，后果很严重。但他不怕，只要能接回赵浩，他就算拼死也会把儿子儿媳和孙子送到安全的地方。可这西拢关布防图一交出去，荒国多年的努力就会岌岌可危。荒国付出了几代人的鲜血和汗水，才将这片土地从异族手中夺回来。大汉移民才从异族眼中的孱弱贱种，变成了这土地的真正统治者。挺胸抬头活着，一旦大军压境，关破国王，即便异族没有卷土重来，荒国的百姓也会被中原五国当成蛮夷，甚至当成异族亲贱。如此，赵定边何忍？他曾被当成猪狗畜生对待过，又怎么忍心自己的同胞也受这样的待遇？赵定边紧紧地握着命牌。心中愤怒已经无以言表，天即将白，秋意萧瑟。一夜过去了，飞鱼卫和镇国卫没有任何收获，那一群人就如同消失了一般。
，昨日蒸腾起来的白雾，遇上深秋的冷气，化作秋雨落下。雨势越来越大，浇得赵定边浑身冰凉。正在这时，远处传来马车的声音，八架马车，皇室的待遇。赵定边站起身，转头望去，皇帝的专属车辇已经行至岸边。停！马车里传来了一个熟悉的声音。门帘掀起，江峥匆忙出来，接过曹公公手中的伞，便不顾泥泞，飞快走到赵定边的面前。定边，如何了？他把另一把伞递给了赵定边，后者却全然没有接的意思。江峥神色急切，天凉，凉吗？还不够。赵定边摇了摇头，依然没有接伞。年轻时意气风发的两兄弟，此刻静静对视，一个在伞下衣着华贵，一丝不苟；一个在雨里衣衫凌乱，失魂落魄。江峥沉默片刻，干脆将自己的雨伞也抛到一边，语气沉重的问道：“有号的消息了吗？”赵定边摇头，没有。江峥赶忙说道：“我已经派出了禁军和大内侍卫，你不要急，一定能找到。”赵定边静静地看着他，将命牌摊在他的面前。掳掠号的人给了我这个，我知道。江峥有些不敢直视那枚玉佩。就在刚才不久，一个非余味的人向他禀报，有一个樵夫交给赵定边了一枚命牌。经过严刑拷打，发现樵夫只是收钱办事的中间人，关于交与他命牌人的记忆已经变得模糊，无从查证，只提到了“西”和“土”两个字。赵定边又从怀里取出了一个盒子，看到盒子的瞬间，江峥神情变得无比凝重。这盒子是远古宗门遗留下来的产物，名曰帝江红霞，分为紫霞与母霞两部分。紫霞遇火即焚，焚烧之后，里面的物品会立刻跑到母霞里面。传言魏国国都就有一尊帝江母霞，建国之初靠着帝江红霞打赢了好几次国运之战，所以才能稳稳立足中原。江峥见过帝江紫霞，顿时就明白了这些人的意思。将布防图放在紫霞里面烧了，不然赵浩小命不保。而赵定边将帝江紫霞给自己看，态度已经很明确了。他张了张嘴，定边。赵定边挥手打断：“皇上，天亮了，该上朝了。”说罢，将紫霞丢在地上，直接纵身上马。轻轻一夹马腹，便朝城门方向奔去。江峥站立雨中，久久不语。不管昨夜出手的宗师是不是江淮，赵定边这一走，恐怕都难再次坐回自己身边了。秋雨滂沱，京都主干道，赵定边骑在火灵马上，缓步行进，路过的百姓皆是神色复杂的凝望着他。昨夜发生的事情早已传遍了大街小巷，所有人都知道，这个守护荒国、一辈子为荒国开疆拓土的赵定边，唯一一个孙子被掳走了。那火贼人派出了无数高手，手段极其歹毒，从城门到镇国府门前。道路两旁都挤满了人，却没有一个人说话。大，赵定边跳下马，溅起无数水花，抬头望了一眼，镇国府墙上挂着十余名遍体鳞伤的人，都是四国驻荒三品以上的强者，如今皆已奄奄一息。魏国那几个俨然已经断了手脚，若不是被人为封住大脉，恐怕早已经失血过多死了。知呀，门开了。赵无敌急切道：“爹，找到号了吗？”赵定边眉间闪过一丝痛楚，缓缓摇了摇头。赵无敌咬了咬牙，随即从怀中取出了一张纸：“我在一个魏国人身上找到的。”上面是京都内河外河的河域资料，魏筑荒的重要人物前些天已经离开荒国了，绑架号的绝对是这些魏国人。知道了，赵定边努力保持平静，但声音却是止不住的颤抖。收拾一下，准备上朝。一听到“上朝”两个字，赵无敌顿时就绷不住了。上朝？上什么级别的朝？号还没有找到，哪来的功夫上朝？还要穿丧服？怎么？你那么巴不得你孙子死，让全荒国的人一起吊唁，显得我们镇国府很有面子吗？赵无敌呼哧呼哧喘着粗气，脸红脖子粗的瞪着眼前的小老头。你镇国公在战场上所向披靡，怎么现在就这么迫不及待投降了？赵定边看着他，眼神中没有丝毫怒意，有的只有无尽的悲凉。他从怀中拿出一张布条，还有一块命牌，塞到了赵无敌的手中。这，赵无敌看到上面的内容，整个人都变得呆滞起来。虽然一时间想不清楚发生了什么，但也感觉出来了不对劲。赵定边沉声道：“这伙人不仅想让号死，还要毁掉我们镇国府。听爹的话，上朝辞官。这镇国公和神武大将军，咱们老赵家早就当腻了。没有官身负累，我们父子俩就算将荒国掘地三尺。”也要把号找出来，所有对号不利的人都会付出代价。赵无敌气得浑身颤抖，但终于还是点了点头。他的第一反应是立刻将西陇关布防图交出去。可从小到大，“忠孝仁义”四个字早已经刻入他的心。为了赵浩，他可以不忠；可一旦交出西陇关布防图，损害的可不止君主的利益，数百万曾与他一起奋战的战士也会遭受无妄之灾。他怎么忍心？况且，即便把西陇关布防图交了，赵浩就能活下来吗？一时间，他面如死灰。好，上朝！赵定边看着他。秀秀呢？赵无敌神色颓然，刚刚醒转，他的身体。儿子六岁那年中毒，丹田被毁，虽然保住了一条小命，白秀却心力交瘁，生了一场大病。从那天起就落下了病根，所以才从军情处退役，全心全意在家照顾儿子。昨天听到赵浩被掳，当场就晕了过去。虽然现在已经醒了，但已经虚弱的不成样子。赵定边闻言，心中不忍，眉宇之间痛楚不已。正在这时，一人身穿白衣，从镇国府的大门走了出来。父子俩看去，正是白秀。此刻他脸色苍白如纸，步履蹒跚，身体虚弱无比。却依旧咬着嘴唇，亦步亦趋走入雨中。走吧，上朝！白秀眼圈发红，将怀中的丧服塞到了父子俩手中，随后便向北走去。那里是皇宫的方向。父子俩对视了一眼，一起穿上丧服，跟了上去。镇国府一家三口
，就这么顶着冰冷的秋雨，徒步走向皇宫。他们离开以后，镇国府门前的百姓终于忍不住窃窃私语了起来。方才我家被搜查的时候，我听到两个府兵说话，好像那伙歹人威胁镇国公交出一样东西。究竟什么东西？不知道，但恐怕事关重大。如此看来，镇国公不打算交了。那赵浩，镇国公一辈子为国为民，老天却如此不公。飞鱼卫到底干什么吃的？真是一群废物！区区一些魏国歹人都防不住。自从江淮长公主闭关以后，军情处还有一些作用，飞鱼卫却一天比一天废物了。话不能这么说，我们京都几十年没出过大问题，飞鱼卫功不可没。但这次真是废物的要吃屎了。我听一个齐国人说，江淮长公主闭关之前受了危及生命的重伤，恐怕现在不是在闭关，而是早就死了。对外宣称闭关只是为了震慑其他国家罢了。若是长公主在，这些歹人恐怕刚入荒国疆域就被揪出来了，怎么可能将赵浩掳走？别提长公主了，都过去了。我现在只关心赵浩还活没活着。以前我还挺看不起这纨绔，但这些天我才发现，老赵家不管是将军还是纨绔，面对别国的时候，没一个是孬种。哎，从镇国府到皇宫，赵家三口踏着路面的积水，步履沉重。道路两边，百姓无不神色沉重，默默目送赵家三口入宫。太和殿，一片寂静。文武百官已经悉数到齐，每个人心中都是无比复杂，却没有一个人敢出声议论。明明是人头攒动的大殿，却是寂静的可怕。高位之上，将征心中焦急不堪。却只能死死地坐在龙椅上，不想让自己有任何失态的举动。但他的眼神仍是不由控制地望向殿外，他希望看到一个人的身影，却没有做好与那个人对视的准备。终于，殿外出现了三个身影。赵家三人已经被大雨淋得狼狈不堪，看到三人皆穿白衣，在场群臣皆是目光一凝，连心脏仿佛漏跳了一拍。他们之中有不少人都从各种途径听说了内幕消息。西陇关不防图，这完全变成了到底是死一个赵浩，还是镇国府举家叛国的问题。如今看来，赵家三口。揭穿丧服上朝究竟什么意思，已经不言而喻了。众人皆是心中悲痛，即便那些文官也是为赵家心痛不已。他们固然与郑国公代表的武将体系对立，但其实归根结底，只是文官想要获得更大话语权的必然选择。对于赵定边，他们并没有任何不敬之意。人心都是肉长的，看着赵家人身穿丧服，他们不由想到，如果这种事情发生到自家身上，自己能否如同赵定边一样，为了荒国的？江征看到这三片白衣，更是心头一颤。赵家三人行至殿前，扑通一声跪在了地上，拜见皇上。江征连忙起身迎接，伸手去扶三人，快快请起，快快请起！一家三口却纹丝未动，只是看了江征一眼。江征眼眶又酸又胀，动情道：“定边，如今京都上下都在寻找号的踪迹，你们，你们这又是何苦呢？”赵定边昂起头，目光灼灼与他对视，一字一句道：“这帮歹人预谋已久，珍宝尽出，又岂能轻易被人找到？”江征不由垂下眼帘。此刻三人身上已经浑身湿透，惨白的丧服与外衣紧贴在一起，在地上淹出一片水渍。他张了张嘴，定边莫要太过悲。没等他说完，赵定边豁然起身，当即把自己身上的丧服连带外衣一起脱去，随后将内袍也除了下来，双臂擎起，将会在里面的布防图显露出来，随即便把它叠了起来，拖向江征，一字一句说道：“皇上，歹人要挟臣以西陇关布防图换孙儿性命，现在臣将布防图交还于国。”内袍一去，上半身狰狞的伤疤全然露在了所有人的面前。他一生征战无数，虽然已经成就了无上威名，但这些威名都是用一次次的险死还生换回来的，背后那道刀伤，乃是当年皇位之争。赵定边把江征从玉居山大牢里救出来，为了保护江征，硬挨一品高手一刀留下来的。父辈皆能看到的那个狰狞伤口，是当日重夺西陇关时被魏国的守城重弩射穿的。此幕场景，众人都是无奈别过脸去。他们虽然早就猜出了赵定边丧服上朝的原因，却仍旧不忍直面这一幕。江征则是连忙将布防图推回去。定边，你是镇国公，陪朕打下无数疆土，西陇关布防图只有在你手中才能护荒国万年不倒，又岂有交给朕的道理？何况这布防图与浩儿的命无异，又岂能？他话说到一半，便无法在朝下继续说下去。布防图固然相当于赵浩的命，可即便赵定边愿意拿出去换，他会允许吗？答案势必是否定的。皇上，臣有意请求，还望陛下答应。赵定边忽然高喝一声，引得文武百官皆是一颤，纷纷把目光投过来。江征也是心头一颤，定边但说无妨。赵定边神情无比苍凉，声音虽然依旧洪亮，却多了一分掩盖不住的颓然。老夫今年七十有七，已经不堪年老。镇国公之位意义重大，老夫已是力不从心，故此次特意前来辞去官位爵位，告老还乡。听到这话，江征顿时面色一变，刚准备开口，就又听见了赵无敌的声音：“皇上，臣也来辞去将军之职，臣连自己的儿子都保不住，没脸当神武大将军了。”赵无敌心中愤恨不已，他还没有意识到这件事情可能跟皇家有关，所以他恨的只有自己，他恨自己无能。江征看着这个被自己当成子侄的黑脸汉，更是心痛不已。而此时，白秀也说道：“臣白秀望辞去军情处三品虚职，师位素参多年，不愿再给朝廷白天负累，还望皇上成全。”听到白秀这么说，群臣心中无不悲戚。大荒四将之中，孟、周两家虽然子孙近乎全部战死，但两个老爷子至少都还健在。白家却几乎无一幸免，只剩下在军情处任职的白秀逃过一劫。
。赵浩六岁那年，丹田被废，白秀立即退伍，留在京都悉心照料。十几年来，毒雾暗器全然不能接近镇国府。可即便如此，他唯一的儿子也丢了。赵浩不仅是老赵家的未来，也是白将军留在这世上唯一的血脉。你们，江征神色悲痛，看着自己的老伙计以及被他当做半个儿子儿媳的黑脸汉夫妇，心头一阵阵悲凉。上次有这种感觉，还是胡贵妃下葬的时候。只不过上次是他自己做的孽，但这次事到如今，他还怎么可能猜不到是谁动的手？所以除了悲凉，他甚至感觉到了委屈。从出生到暮年，这是他第一次生出委屈的情绪。即便幼年时被父皇百般不看重，他都从来没有如此过。望皇上成全。赵家三口齐齐下拜，满朝文武皆不作声，心情沉重的望着眼前的一切。江征深吸了一口气，定边，你可记得当日朕登基的时候，你曾许诺护皇国一事？赵定边苦涩一笑，彼时。你我君臣意气风发，如今的我不过是个连家都守不住的垂垂老朽，又谈何守护荒国一事？你，江征神色复杂，却一句话都说不出来，沉默良久，才说道：“你们且回家等一等，给朕三天的时间。三天之内，朕必定将活蹦乱跳的号带到你面前。”三天，一旁的赵无敌豁然起身：“皇上，我们等得了三天，卢走号的歹人能等得了三天吗？这神武大将军，我彻底不做了，帅印和虎符都还给你，求求你不要耽误我们救儿子了。”说罢，直接从怀中取出一个锦帕包裹，放在地上。正是镇国公的帅印，以及神武大将军统兵的虎符。放下帅印和虎符，他就立刻转身，毫不留恋地向殿外走去。若是别人，早朝擅自离席已经是极大的罪孽。但江征却说不出半句挽留的话。赵定边也站起了身，冲江征拱了拱手：“皇上，草民告退。”说罢，也转身欲走，却没想到这时听见了白秀的话。白秀声音虚弱，却充满了恨意：“皇上，此次内外两河打通暗渠，如此动静却没有被发现，实乃巨大纰漏。民女曾于军情处失从长公主。”非余位也是长公主一手创立。以民女所知，若非余位正常运转，势必不会出现此般问题。宗师可以查不到，瓦衣也可以查不到，但不可能查不到这条暗渠。说着说着，他抬起了头，目光锐利地盯着江征，一字一句地说道：“非余位有鬼，此鬼串通魏国，害我号，逼迫我赵家，绝我荒国西陇关根基，罪大恶极，恳请皇上杀鬼。”此话一出，满朝皆惊。军情处很强，非余位更强。荒国明明只有一个宗师，却能与魏国分庭抗礼几十年。这些年，甚至压过魏国一头，因为什么？就是军情处和飞鱼未知处的那张密不透风的大网。一开始听到赵浩通过暗渠被掳的时候，还有些震惊。那些歹人究竟是如何躲过飞鱼未的注意，无声无息挖出一条暗渠的？毕竟他们也不了解飞鱼未，只知道他们很厉害，却不知道究竟有多厉害。但现在听白秀一眼，他们顿时就知道，麻烦大了。这件事情不止外患，还有内祸。赵定边面色微变，这句话一放出来，事情就朝撕破脸的方向发展了。孙子丢了，他也不怕撕破脸。但现在当务之急是找到孙子。现在那些人并不知道帝江红霞已经被自己交给了皇帝，还保留着将重绘版的布防图烧过去的可能。所以赵浩未必会立刻遭受毒手。怀中那块还亮着的命牌充分证明了这一点。正因如此，赵定边不想立刻撕破脸，却没想到白秀已经发现了其中的不对劲。军情处与飞鱼卫并称两大侦察机构。白秀虽没去过飞鱼卫，但怎么可能不知道飞鱼卫的恐怖？不要妄言！赵定边低声提醒。不过显然已经晚了。此时江征的脸色已经阴沉的要滴出水来了。飞鱼卫有问题。飞鱼卫当然有问题，可你让朕怎么办？交出黄简，斩首示众。登上皇位几十年来，江征运筹帷幄，从来没有像现在这么窘迫过。而此时，宫外又忽然传来了曹公公惊惧的声音：“公主，公主，里面正在上朝，你不能过去，快拦住公主，不要伤了她。”话音刚落，就有一道身影跌跌撞撞冲入了太和殿。来者不是别人，正是安阳公主江直雨。此刻她也是面色苍白，眼眶已经红得不成样子。看到殿中的一切，她深吸了一口气。缓缓走到白秀身侧，扑通一声跪了下去。江征瞳孔凝了一下，强自保持镇定。止雨，你为何忽然闯进来啊？江止雨抬起头，先有的与江征对视，一字一句道：“夫君身陷绝地，女儿以心向许，家国不能两全，请父皇赐死。”赐死。听到这两个字，所有人都是一惊。以前他们只知道钟翠宫里住着一个小公主，皇帝每次除夕夜都会单独去陪女儿。赐婚以后，才大致了解了一些江止雨的信息，直到是一个柔柔弱弱的小姑娘，却没想到。白秀也是满脸惊愕的看向自己的儿媳妇，她总共只跟江直雨见过两面。第一次订婚的家宴，儿媳妇沉默寡言，婆媳俩都没搭上几句话。第二次是昨夜月圆大典，两人只是匆匆打了一个照面。他原本还以为两个孩子只是彼此有了一些眼缘，说不上有什么感情，但现在是个好儿媳。但号他，江征只觉心头被痛击了一下，一时间甚至有了晕厥的冲动。这哪里是要求赐死，这是在逼宫啊！家国不能两全，好一个家国不能两全。尽管江之宇在他面前一直是小可怜的形象，但作为父亲，怎么可能不清楚女儿本身的样子？更何况他的母亲是。他看着江之宇，江之宇也在看着他，眸中含泪，却又无比执拗。昨夜那冲天的威压，让他几乎现出了原形。说是宗师间的切磋，怎么可能？那等威势
，只有镇国公。镇国公怒成那样，除了赵浩出事，还有什么可能？他可能还没有爱上赵浩，但赵浩却是他幽居深宫十几年唯一亮过、有过温度的光。错过了他，不知道还要再等多久。深宫太冷，他等不到第二颗爆竹。别处烟火满天，他受不了钟翠宫的凄冷。他不知道究竟怎么回事，但他知道那个让自己毛骨悚然的恐怖感知一定是皇帝的人。只要那个人不点头，没有任何别国势力能在荒国玩阴谋诡计。所以他来了，他要逼皇帝交出那个人。逼不出来没关系，反正不打算等了。江峥看了看自己的女儿，又看了看眼神坚定的白秀，终于深吸了一口气，传朕旨意。飞鱼卫镇府使及以上官员当即停职，严加查办。确定赵浩下落之前，有白秀担任临时指挥使的职位。人要找，鬼也要抓。朕倒是想看看，究竟何人如此胆大妄为。文武百官面面相觑，罢免飞鱼卫所有高层，让赋闲在家十几年的白秀担任临时指挥使。虽然以前白秀也是军功卓著，但毕竟这么长时间了。如此安排，足以看出皇帝多么紧张赵浩的小命。白秀大喜过望，当即拜谢，多谢皇上。听到这句话，姜直宇也是微微松了一口气。密室之中，赵浩瘫软在墙角，已经没有了和这些人沟通的欲望。这些蛙人就像是茅坑里的石头，又臭又硬，一句话不停不说，还喜欢捏人肋骨。这特娘的，谁顶得住啊？好在落水的状态已经稳住了，只要人还活着，一切就都好说。他闭上眼睛，拼命回忆之前的情况。那个黑衣人绝对是姜峥的人无疑了。但为何江峥星子现在白得发亮，几乎连黑气都看不到了，却还是派人来刺杀自己？还是说这人根本就不听江峥的指挥？荒国中还有人敢违背江峥的命令擅自行动？这人究竟是谁？赵浩思来想去，把脑海翻了一遍又一遍，只有一个身份与这些特征符合，那就是飞鱼卫和军情处的创始人长公主江淮。虽然老赵家对这个名字讳莫如深，很少在他面前提及，但总归还是听到过一两句的。揉杂在一起一分析，这老娘们跟老赵家关系不好。说不定那个从来没见过面的奶奶，失踪都和这个老娘们有关系。但偏偏是赵家媳妇在军情处的老师白秀如此恐惧婆媳关系，指不定也有这老娘们的原因。一句话概括，这老娘们不是好人啊！如此一来，那颗接近纯黑色的心子也就好解释了。至于这些蛙人，一个个心子黑气汹涌如浪潮，跟江淮心子上如刀的黑气还不一样，一看就是有大仇的。下属，应该不会是下属。这些蛙人保底身负杀父之仇，说是别国势力更有可能。而且昨天江淮出手相助的时候，他们也明显懵逼了一下。所以归根结底，还是魏国人的可能性最大。麻辣隔壁的，老子之前乱猜都蒙对了，结果还是发生了这种事情。飞鱼卫干什么吃的？娘的！飞鱼卫就是那个老娘们创立的。这一波纯纯背阴。赵浩越想越气，只想把那个老娘们头拧下来当球踢。亏赌坊里面还传过你跟老子绯闻，下气狠手可真的不当人啊！但其归气，就算猜到了他的身份，也没有什么卵用。当务之急还是逃脱这些蛙人的掌控。可这些狗玩意也不说自己想要啥。就搁着硬座，一个个都跟自闭症儿童一样，还真不知道怎么撬开他们的嘴。娘的，比青楼新到的姑娘嘴都难撬。没办法，硬撬吧。赵浩深吸一口气，拍了拍最近面具男的肩膀，令尊剑在否？刚才还油盐不进的面具男，顿时如同被踩了尾巴的猫一样，眼神变得惊恐且凌厉。咯嘣，咯嘣，咯嘣，咯嘣。赵浩连着四根肋骨被捏断，他当场就妈了，冷汗蹭蹭的朝外冒，身体也剧烈的颤抖了一阵。这特娘的疼啊！不过这面具男反应这么剧烈，一定是被戳中痛处了。恐怕他的爹真是黑脸汉或者老爷子其中一个人亲手杀的。赵浩咧了咧嘴：“你这个小逼崽子，捏的还挺对称。”面具男终于忍不住了：“你真当我不敢杀你吗？”赵浩切了一声：“你这狠话放的，比青楼姑娘嘴里的不要气势都弱。”面具男，赵浩叹了一口气：“其实吧，不管父辈有什么恩怨，咱们两个坐一块也没有什么直接的仇怨。毕竟我赵浩整天喝酒逛青楼，人生格言就是与人为善，哪有那么多仇家？”面具男冷笑一声：“照你这么说。”世上所有的仇怨都能一笔勾销了。赵浩摇头，那倒不是。不过我仇你一副苦大仇深的样子，我却连你仇什么都不知道。我想恨你吧，代入感都不够。反正这里就咱们几个人，还不如开诚布公的唠一唠，整点代入感，说不定我还能怕一怕。面具男，他别过头去。虽然这一番话乍一听有点道理，但仔细一琢磨，觉得赵浩脑袋可能有什么大病。这一副啥也不怕的愣头青模样，的确很让人窝火。可让你害怕，对你有什么好处？对我又有什么好处？还是说害怕的感觉会让你感到很爽？这不是有病吗？赵浩一副急切的样子，行了，行了，我摊牌了。虽然我赵浩铁骨铮铮，但能不死还是不想死的。你们深入荒国腹地也不容易，人生地不熟的，就算本领再高强，也很难逃跑。我可以帮你们。哦，面具男这才多看他了一眼。一开始，赵浩为了救这个小姑娘，狠话一堆，狠手一个接一个。他下意识就觉得赵浩是一个狠人，虽然嘴有点碎，但狠就是狠，跟狠人是没法讲条件的，尤其是跟一个穷途末路的狠人，更是没有半分条件可讲。所以他不想在赵浩身上浪费时间。不过现在仔细想想。一个从小糜烂到大的纨绔公子哥，哪有真正有骨气的？为了所谓红颜，可以一时热血上头。毕竟地上这重伤的丫头长得确实好看，但只要冷静下来，他未必不会为了生命出卖一部分利益。终究还是一个贪生怕死、贪图享乐的人罢了。
面具男看向赵浩，饶有兴趣道：“你有什么办法帮我逃跑？直接当人质挟持，怕是没有什么用。主要我爷爷太猛了，只要目之所及，就能隔空封锁你的真气，镇压你的肌肉。挟持我直接逃跑，就是送人头。”赵浩挠着头，一副苦思冥想的样子。面具男有些诧异，没想到他还真的在认真帮自己想办法。忽然，赵浩一拍脑门，问：“你个问题，咱们现在还在京都辖区吗？”面具男反问：“你觉得我会告诉你吗？”赵浩切了一声：“你还害怕我把消息传出去？你这是刚才没锁我身，还是咋的？”胆子这么小，还特娘的学人绑架？面具男想了想，好像确实是这样，便直接点了点头。他们的确还在京都辖区，一是因为伤得太重，二是荒国虽然京都城不大，但辖区十分广袤，现在已经全面戒严了。这时候想着逃跑，几乎约等于找死。赵浩眼睛一亮，这就太好了！你们带纸笔了没有？我能把京都的布防图给你们画出来。面具男，赵浩白了他一眼，咋？不信啊？面具男深深看他了一眼，直接丢过去一根树枝，拍了拍湿润的土地，没有纸笔，你在这里画。赵浩接过树枝，一副嫌弃的样子，嘴里嘟囔道：“将就吧。”说着，便在泥土上一通操作，很快就把京都周边的地图画出来了。面具男眼睛一亮，他来之前已经将荒国京都附近的地图研究的不能再研究了。这地图虽然是树枝画的，但还原度相当高，而且无比精准。想不到这纨绔还是有点东西的。行了，不妨图呢。他假装不经意的看向赵浩，赵浩也没有继续墨迹，飞快在地图上标注了几个地方，包括兵种和兵力都详细的标记了上去。只不过他只标记了一半就停手了。面具男不由眉头一皱，你继续。赵浩一脸无语，你这是打算白嫖吗？我这让你嫖到一半才准备收你钱，不过分吧？面具男身体僵了一下，忽然感觉嫖到一半收钱才更过分。不过仔细想想，赵浩画布防图只是贪生怕死，又不是来做慈善的，不提条件才不正常。他看向一旁阿七，你来看看这布防图的真伪。那个叫阿七的蛙人立刻蹭了过来，对着地上的布防图仔细端详了好久，很确定点头道：“不像是假的，步兵位置和兵种兵力都相当考究。”就是。就是从这个方位突围，咱们直接突围到荒都军区了。面具男瞪了赵浩一眼，心想这个纨绔还真的鸡贼，布防图给一半不说，还只画朝向荒都军区的那一部分，竟想着谈条件了。做人就不能真诚一些？他开口问道：“你是怎么得到这布防图的？”赵浩兴致缺缺，不小心瞟了一眼，就记住了呀。胡说！面具男冷哼一声，且不说瞟一眼能不能记住，京都城防不归镇国公管，这等军机大事根本不是你能接触到的。赵浩沉默了一会儿，如果你要是了解我的话，应该清楚，我经常被皇帝吊起来打。一般都是在乾清宫和尚书房。面具男，如此说来就合理多了。不管什么大事，到最终都是要经过皇帝手的。他沉默了好久，有些迟疑道：“你该不会真有过目不忘的能力吧？”赵浩不确定道：“你说会不会有那么一种可能？其实我是一个兵法大师，这布防图是我临时编出来糊弄你们的。”面具男，阿七生气了：“不可能，绝对不可能！这布防图一看就是出自兵法大家之手，也是你这个纨绔能够灵光一现编出来的。兵法大师，你要真是个兵法大师，江征允许你活到现在吗？”面具男看向赵浩，开个价吧。赵浩松了一口气，指着地上的落水说道：“先把他放了。”面具男乐了，没想到一个纨绔还挺重情重义，如此关头竟然还想着女人。赵浩一脸莫名其妙：“我让你先把我送回去，你愿意吗？”面具男好像很有道理的样子，他摆了摆手，阿七便直接把落水扛了起来，准备出去。哎，赵浩叫住了他，他昏迷成这样，你把他放出去，跟把陆龟放生到海里有什么区别？阿七莫名其妙的看了他一眼：“你是镇国公领养的吧？怎么啥东西都不懂？”赵浩，面具男也是一脸疑惑的看向赵浩，不知道他为什么啥都不懂。阿七扛着落水，直接走向湿润的土墙，竟然直接融了进去。赵浩惊了，卧槽，这是什么仙法？他刚才还一直好奇，这个暗室连个门都没有，这些人究竟是怎么出入的？结果意外之喜啊！面具男，他是真的啥也不懂啊！赵浩有些急，就跟看到明科在科普永动机，自己迫不及待也想尝试一下一般。他望向面具男，哥们，解释解释啊！面具男噎了一下，避土符啊！赵浩惊了。还有这种神奇的东西，为什么我从来没听过？面具男也惊了。虽说荒国先有远古宗门遗迹，但这种低级的避土符军队里应该也有几张。你是镇国公领养的吧？赵浩，他咽了咽口水。他本来以为自己穿越的是高武世界，能有妖人混血已经很不容易了。结果现在才发现，原来是仙侠世界。虽然那些远古宗门都成遗迹了，连传承都没留下来，还真有些兴奋。他搓了搓手，这一张多少钱啊？面具男，五千金。赵浩，这么贵？面具男也不贵吧？赵浩。光论现金流，京都能比得过我的没几个人，就这我都舍不得买。面具男，你们荒国真穷。赵浩，没办法，荒国强是真的强，穷也是真的穷，跟底蕴深厚的中原五国的确没得比。他低下头，直接把布防图给补全了。这布防图的确是他被江征吊起来打的时候不小心瞥到的，有启智文心加持，他能轻松临摹下来。不过是十年前被吊起来打的时候看到的。京都周边的布防图七年一换，现在指定大变样了。这群沙雕问都没问，咋就默认过目不忘都是短时间内的呢？不允许我十几年前瞥到一个东西，一直到现在都没忘吗？这么粗心，还来当刺客？
你可长点心吧。不一会儿，这张来自于十年前的布防图就画完了，而阿七也用壁土扶回来了，检查了一遍，确认没有问题。赵浩松了一口气，也幸亏是京都布防图，这些魏国人一辈子都没打到过京都，这布防图他们根本无从验证。要是西陇关的布防图，往年的图还真不一定能糊弄得住他们。这个时候，另外一个一品高手穿着袜衣回来了，面具男急切地问道：“怎么样？”那人咬牙道：“今天一早。”镇国府一家三口就直接穿着丧服去上朝了。现在满京都都在说镇国府满门赤胆忠心，哪怕是一个纨绔，也有为荒国战至死的决心。赵定边那老东西直接用了三块灵石，还染血催动大阵，整个京都都快被笼罩了。要不是我跑得快，恐怕已经凉了。说着，他看向赵浩，别看你爷爷演的这么悲壮，不过是为了没那么多负罪而已。死纨绔，垃圾一个！即便赵浩没心没肺惯了，也不由有种心寒的感觉。他忍不住问道：“你们到底提什么过分的条件了呀？”面具男声音低沉：“西陇关布防图。”赵浩心头的凉意顿时消散不见。我说呢，这我就理解了。我哪值得了这么多钱？若是别的，赵浩真会心寒。但西陇关布防图，别说用自己的命要挟，就算用皇帝的命要挟也不行。哎，舒服了。另一个一品高手厉声道：“这小子直接杀了吧！”面具男连忙问道：“朝中人怎么说？”那帝江红霞，赵定边可有呈递给皇帝？这个倒没有。不过那废物现在不过是个七品官，站到最后面，就算霸子侠交给了皇帝，他也未必能够看得清。杀了吧！若杀了。赵定边只会更疯狂，倒不如把他锁在这里。我们现在逃跑。赵浩不由问道：“你们逃跑了，我呢？”面具男冷然一笑：“在这里，饿死。”赵浩，他沉默了一会儿：“难道你们就不想问问我能不能画出西陇关布防图？”面具男，所有人，乾清宫。江征声音暴怒，犹如一头择人而噬的野兽。黄姐，好一个黄姐！既然你自信，凭你的手段就能稳住整个荒国，你为何不杀了朕？这个皇位你来做，省得朕给你添堵。这个皇位你来做。省得朕给你添堵。乾清宫中，江峥的脸色阴沉的几乎要滴出水来。在他的面前，江淮也是神情恍惚。他见过江峥暴怒的样子，但这副模样面对自己的时候从来都没有出现过。看着这个从一个娘胎里面出来的皇帝，江淮忽然有种陌生和恐惧的感觉。哪怕他现在已经成了宗师，江峥脸色没有丝毫缓和。告诉朕，你为何要害赵浩？我，江淮张了张嘴，却是一句话也说不出来。江峥神色愈冷。皇姐做的时候可没有任何拖泥带水，如今答的时候怎么又畏畏缩缩？既然你答不出来，就让朕来帮你答。那些魏国人，且不说身穿挖衣的高手，单是打通暗渠的手法，别说瞒得过你，就算想瞒过飞鱼卫，也是痴心妄想。你早知道这些人是为布防图来的，对吗？你以为赵定边会为了孙子将布防图献上去，等叛国之名坐实之后，再出手解决掉这些人？听完这些话，江淮陷入了久久的沉默。江峥冷哼一声，虽然两人曾经分别过很多年，但他实在太了解这个姐姐了。他眼神之中，愤慨之色愈来愈重，将帝江紫霞重重的摔在江淮的面前。看吧。这就是你笃定会叛国的赵定边。看到帝江紫霞以后，江淮顿时瞳孔一凝。这帝江紫霞他早就见过，甚至还在里面做了一些手脚。烧了他以后，不仅无法将里面的东西送到魏国，甚至还会立刻炸开，炸出毒气毒伤烧木盒的人。炸出的余毒更会成为叛国的罪证。但他怎么也没有想到，赵定边竟然直接将紫霞呈了上来。江峥看他错愕的眼神，心中怒火更甚。不仅是赵定边，还有你口中的那条蠢驴，还有你个不孝徒，也是穿着丧服直接来上朝了。在你心中，赵家要么是反贼，要么是莽汉。要么是不孝的徒儿，可现在呢？那个反贼，那个莽汉，那个不孝的徒儿，为了我荒国，忍痛交出布防图。朕这个一国之君，却要护着你这个真反贼。听到“真反贼”三个字的时候，江淮陡然一颤，抬起头，无比惊愕的看着自己的皇帝。他怎么都没有想到，自己竟然也有一天会戴上反贼的帽子。一时间，狭长的双眼也因此变得迷茫起来。看他这副模样，江峥心中又痛又气。你每次都是如此，做事时心狠手辣，犯了错就一个字都不愿说。小的时候，父皇和母妃要斩你。尚且有朕护着，如今若是朕要斩你，还有谁能护你？斩！江淮身躯颤抖了一下，嘴角露出一丝癫狂的笑意。他抬起头看着江峥，脸色已经是无比苍白，却仍旧执拗的说道：“若你要斩，那就斩吧。趁着荒国还没有姓赵，我下去也好有个交代，省得到时候被父皇戳着脊梁骨，把江信都给摘了去。”江峥闻言，顿时怒不可遏，右手一抬一落，啪！一个耳光落在江淮的脸上。江淮神情逐渐转冷，为了区区几个外人，你竟然打我！江峥双手死死按着书案。像一头发狂的怒狮，朕的命就是你口中的外人，一次一次就回来的。荒国的疆土也是你口中的外人，陪朕一寸一寸打下来的。现在为了荒国，忍痛丢下自己孙子的，同样是你口中的外人，倒是你，我的好皇姐，顶着江姓，算计功臣之后，以荒国国运斩大荒脊梁。如此一来，就算镇国府一脉全灭，你下去以后见到父皇，敢指着脑袋说自己姓江吗？江淮像是听到了极其荒诞的事情，哈哈哈哈！江峥，你说我算计功臣之后斩大荒脊梁，你呢？你又能好到哪里去？若你能如同自己说的那般大义凛然，当日我废掉赵浩丹田的时候，你为何不阻止？江峥身体一颤，当日之事我并未。
，虚伪！怀笑容癫狂，你将征自诩智计无双，岂能连我这些小动作都看不到？皇帝，你为何就是不敢承认你我姐弟连心？我只是做了你不敢做的事情罢了。放肆！江征勃然大怒，双目赤红的瞪着江淮，却迟迟没有下一步动作。当年的事情他知道吗？当然知道。阻止了吗？丝毫没有。他唯一做的就是在毒素废掉赵浩丹田，马上要侵蚀心脉的时候，全力吊着他的命。看江征这般模样，江淮笑容更甚。怎么了，我的皇帝？你为何不反驳了？是不是不敢面对如此丑陋的自己？江征呼哧呼哧喘着气，像是随时都要晕厥过去一般。但慢慢的，喘气的声音逐渐变淡，而他的神色也逐渐变得淡漠起来。他缓缓支起身子，居高临下的看着江淮：“你错了。”江淮冷笑：“我何错之有？”江征笑容悲凉：“皇姐，你生于深宫，长于外域宗门，接触的只有帝王心术和神鬼莫测的术法，你从未见过一族奴役下的百姓有多么凄惨。”也不知道被同胞视作蛮夷时的困窘，更不理解百姓对安定生活的渴望，所以你不明白赵家三口为何明知是局，却还是交出了布防图，也不明白朕的底线究竟在哪里。你只看到了祖上打下来的基业，却看不到朕与赵定边心中的盛世光景。不知为何，看到江征情绪变得低沉冷静，江淮忽然生出了一丝心慌的感觉，连忙说道：“但你还是在提防他。”江征点头：“对，朕一直在提防他，但何尝又不是困杀自己？若不是梦魇缠身。”每天晚上都有皇兄皇弟满身是血的向朕索命，若不是每夜父皇都要斩我头颅，告慰先祖英灵，朕甚至可能会想，若真能达成那般盛世，就算这荒国姓赵又如何？江淮愣住了，你，江征惨然一笑，朕身负江家传承，但也是一国之君，如今的皇宫已经容不下你我姐弟二人。说着，他拔下了床头上的剑，递到了江淮的手中。江淮连连向后退了几步，你，你这是何意？江征俯身捡起剑，将剑柄重新塞到江淮手中，此剑价值连城。乃是皇姐从域外宗门归来赠与朕的，数十年来朕从未离身，如今归还皇姐。若这龙椅皇姐想做，那便用这剑杀了朕；若不想做，有此剑相伴，天下任你逍遥，又何苦再藏匿于深宫之中？走吧。听到这话，江淮一阵头晕目眩，一个站立不稳，扑通坐在了地上。他终于慌了，干涸数十年的双眼忽然间变得酸胀无比，不知何时已经泪流满面。我何时想过做龙椅？天下虽大，但何处能让我逍遥？江征，为了你，我叛出宗门。赵定边也已经与我反目，如今这世上我只剩下你一个亲人了，你却要丢下我。江征也有些动容，却还是狠下心说道：“不走又能如何？是我为了赵定边杀了你，还是为了你杀了赵定边？”江淮听他没有把话说绝，连忙说道：“我留有后手，账不会算到我头上的。你要是还需要赵定边，我现在就把赵浩救出来，我有办法，一定有办法的。”听到这话，江征也怔了一下，但转念一想，从小到大，江淮都是那种小手段很多的人，虽然时常会干一些自以为是不过脑袋的蠢事，但从来不会忘了善后的手段。可如今的形势，真的还有扭转的空间吗？一时之间，江征也想不到如何才能逆转，但下意识的还是选择相信江淮。你等我！江淮慌乱的抹去脸上的泪渍，下一刻便身负黑衣，消失在乾清宫中。不知何处，密室之中。难道你们就不想问问我能不能画出西陇关布防图？赵浩说完这句话，便死死的盯着眼前的所有人。哇衣虽然遮住了他们的面庞，却把眼睛露在了外面，勉强能从眼神中看到一丝情绪。他不知道这些人把自己留在这里的时候，老爷子能不能在自己饿死之前赶到。所以说，现在只能靠自己。你能画得出西陇关布防图？所有人都死死地盯住赵浩。若这句话是他一开始说的，没有一个人会相信。但就在刚才，赵浩画出了京都布防图，没有任何一丝不合理的地方。要知道，西陇关那边可是赵定边的主场，京都的布防图会出现在乾清宫和御书房，却不会出现在镇国府。但西陇关布防图可是会实打实的出现在镇国府的。对于赵浩来说，难度比京都布防图简直不要想太多。而且这个纨绔贪生怕死的很。为了活命，连京都布防图都交出来了，丝毫没想过，若是被宗师级别的敌人得到以后，会对荒国高层产生多大的威胁。做了这件事情，任他多么嘴硬，都改变不了孬种的事实。一个孬种，断不可能在西陇关布防图上骗了自己。赵浩定了定神，我当然能画出来，画是肯定能够画出来的，不但能够画出来，还能画出来好几版，没有一版是现在用的，都是他在赵定边的小书房里面看到的。西陇关的布防图三年一变，频率比起京都布防图高了一大截，这些布防图的参考意义更小。就算是交出去也没有什么大影响，但问题也有些大，因为魏军天天都跟西陇关打交道。虽然上一次是荒国军队打到了魏国的国境，但前几次可是在西陇关那边把狗脑子都打出来了。所以对于西陇关，他们肯定十分熟悉。若是拿出古早版本的西陇关布防图，恐怕也不是那么好糊弄的。听到赵浩能够画出来，所有人都是狂喜，但那个后来的一品高手却一点也不信。屁话！西陇关布防图何等重要？莫非你被绑来之前，还特意偷走布防图背了下来？面具男赶紧指着地上的京都布防图。军师，你看这个。军师看去，脸色顿时变得凝重了起来。他也是军武出身，自然能看出绘出这布防图的人有多高的兵法造诣。他深深的看了赵浩一眼，开口道：“莫非此子以前的纨绔模样都是装出来的？”赵定边果然有反心
，竟然暗地里把自己孙子培养成了兵法天才。面具男连忙解释道：“这倒不是，画出此图的时候，赵浩几乎不假思索，能够确定他只是记忆超群而已。即便真有些兵法天赋，这等年纪造诣也高不到哪里去。”军师还有些迟疑，但荒国京都地处平原，西陇关地势却极为复杂，难度差了何止十倍。只凭这小子能画出来吗？赵浩切了一声：“凭我不行，那你自己画。”军师眼神一凝，右手虚握成爪，咯嘣，啊！赵浩只觉左肋一阵剧痛，冷汗当时就下来了。抄你娘的！你们魏国人就喜欢捏人肋骨是吧？军师眼角抽了抽，没想到都到这个境况了。赵浩嘴还这么臭，面具男赶紧解释道：“军师勿气，这纨绔只是嘴臭，骨头其实很软。他除了嘴硬，浑身上下哪都不硬。”军师，众人，赵浩，你这就人身攻击了呀！面具男当即从胸口取出一张宣纸和一只炭棒，塞到赵浩手里，画出西陇关布防图，饶你不死。赵浩冷笑：“你说饶我不死？”那就是饶我不死。他心中暗暗松了一口气。刚才他主动把假的京都布防图放出去，就是为了立一个嘴臭骨头软的人设。虽然嘴臭不是人设，但这个人设一立起来，后续再怎么出卖荒国利益，那就都是合情合理的。只是没想到，这些人胃口竟然这么大，直接要西陇关布防图。面具男问道：“你要什么？”赵浩指着阿七背后贴的符纸：“我要一张壁土符。”好。面具男当场就把那张符纸撕了下来，塞到赵浩手中：“给你画吧。”赵浩沉默了一会儿，开口问道：“怎么用？”众人。赵浩有些窘迫，虽然这些人都没有说话，但他从他们眼中看到了你是镇国公领养的吧？这句话，面具男叹了一口气，指着符纸中心的红点，这时就是符眼，朝里面注入真气就行了。赵浩嘴角抽了抽，你唬我，我丹田都是坏的，哪来的真气？众人，面具男咬了咬牙，从怀里摸出一块亮晶晶的小石子，递了过去，这是灵石碎屑，把它捏在符眼上也行。赵浩接过石子，嗯，在符眼上，果然感觉周遭的一切都变得不一样了，尤其是双脚，直接就陷入了松软的土地里。却丝毫没有陷入土里的感觉。哎，这个好！他兴奋地把符纸和灵石碎屑揣到了怀里，因为动作太大，碰到了断掉的肋骨，疼得龇牙咧嘴。众人，面具男叹了一口气：“现在可以画了吗？”“当然可以。”赵浩当即就铺开了纸，用炭棒在上面涂涂画画起来。不一会儿，就把西陇关的地形涂画了出来。众人看得啧啧称奇。虽然魏国曾占据西陇关才仅仅不到一个月的时间，还没来得及布防就被荒国给抢了回来，但基本的地形还是摸清了的。赵浩绘出的地形图虽然很简约。但该有的东西全都有了，完全能够用“精准”两个字形容。怎么说呢？就算是兵法大师，都很难做到如此精准。赵浩却像是临摹一般。果然，这个纨绔全靠记忆力。接下来，赵浩的速度就慢了下来，脑海里飞快回忆近些年来听的那些说书。荒国以前堪称文化荒漠，诗词不行，姑娘的曲儿一般人也听不起。唯一拿得出手的就是说书了，说的那些东西大多都是前线的战争。毕竟荒国军队愈来愈强，这也是将征给百姓增添国家自信的一种手段。近些年来的说书，赵浩就算没怎么可以听过，但在启智文心的加持下，也能轻易把近些年来有关于西陇关的战役全部掰扯出来。魏军在哪遇过福，在哪受过挫，全都摘了出来，然后找到过往版本布防图对应的地方，将对应的兵种兵力画上去，最后再分析一下过往版本的规律，将剩余的布防点给补充出来。从头到尾，启智文心光芒大作，赵浩的脑袋就跟超频运转的电脑一样。也幸好脑门大散热好，不然早就烧坏了。可即便如此，还是有不少汗水从额头上渗出来，一绺一绺朝下流。面具男害怕汗水把布防图打湿，赶紧过来给他擦汗。赵浩吓了一跳，当即张口骂道：“滚蛋，死兔儿爷，你要恶心我，我就不画了。”众人画到最后几个，赵浩额头上的汗水越来越多。虽然他从前几个版本的布防图中看到了一些规律，但这跟前试考行测的图形题不一样，里面并非是单一的规律，没有一定的兵法造诣，很难将图做到尽善尽美。越是到后面就越难，需要回过来验证的次数就越多。万一被这些人看出了猫腻，于是赵浩越来越小心翼翼。余下最后两个布防点的时候，越来越捉襟见肘，但他还是得硬着头皮画下去，因为一旦迟疑，就代表自己在思考，思考就以为这在用心画假图。只有从头到尾一直画，才更像是照着记忆临摹出来的。最终，他一咬牙，画出了最后两个布防点。画完了，赵浩把探棒扔到一边，擦了擦脑袋上汗水，完事儿了。你们检查一遍，没问题的话，咱们就此别过。面具男沉声道：“阿七，你来说。”阿七思索片刻道：“关键点和我们前些年遇到的情况都对上了。”虽然细微处有一些瑕疵，但以西陇关的地形，能做到这点已经很不容易了。这布防图应该假不了。听到这话，赵浩快悬到嗓子眼的心脏终于落到肚子里了，至少没蒙错。但军师却忽然开口了：“不对，赵浩，别搞事情啊，大哥。”面具男则是问道：“军师有看法？”军师点头，画的没问题，但画的顺序有问题。除了最先挤出的关键布防点，随后画的布防点全都是我们近些年撞到的硬茬子，说明两个问题：这小子懂兵法，而且这张图很有可能是专门为我们画的假图。众人皆是一惊，什么？赵浩也是心头一凉，没想到这个军师这么狠。不过心念电转，他很快就想到了反驳的方法。他嗤笑一声
，原来我还是个兵法天才啊！我也是才发现，你说我老赵家血脉这么强大，做事无敌捞钱，无敌兵法还无敌。等我成婚以后，岂不是得找我父皇说一下？要不然我儿子以后当皇帝，反正他的儿子都挺憨，没一个机灵的。众人，他们都懵了，这纨绔真是什么事情都敢说啊！可赵浩越这么说，他们反而越不确定，毕竟人的精力都是有限的。这纨绔整天吃喝玩乐，做诗是为了讨好女人正常，回捞钱是因为花的钱也多，倒也说得过去。那兵法。难不成回去随便补补课都能够成为兵法大家？这也太离谱了吧！况且能随随便便画一张布防图就能精准到如此地步，就更离谱了。军师也有些不确定了。那你给我说说，你为什么这么个顺序画布防图？赵浩一脸无语的看着他。青楼，你去过吧？跟姑娘困过觉吧？你现在回想起姑娘，最先想到的是她的脸蛋和欧派，还是她哪根脚趾头缝有泥？军师虽然不知道什么是欧派，但的确会先想到脸蛋。面具男当然是后者呀、啊。众人，赵浩也是缓了好一会儿。情绪才恢复正常，反正你们自己体会吧。面具男点头道：“他说的应该没什么问题。”军师，你说对吧？军师沉默了一会儿，最终点了点头。赵浩有些感动，虽然眼前的这面具跟自己有大仇，癖好也有些古怪，但好歹也是讲道理的，最起码替自己说了好几句话。谢了呀，哥们，你太客气了。说着，面具男就制住了赵浩所有的关节，直接伸手将他怀中碧土符和灵石碎屑抢走，然后沉声道：“不用谢太早，不然会让我杀你的时候更难过。”赵浩。他愣了好一会儿，才说道：“好家伙，你不讲信用！对于杀父杀祖的仇人，我为何要讲信用？若不是怕耽误出逃，我恨不得现在就捏断你的脖子。”面具男神色冷峻，随即看了一下手下：“走吧。”众人点头，便准备离开。赵浩则是一副气急败坏的样子：“行，你们给我等着，等我死了，我爷爷和父皇三年之内必灭魏国。如此不讲信用，活该被一锅端。”操！面具男冷笑一声，便准备离开了，却被身后的军师拦住了。他疑惑道：“军师？”军师沉声道：“放了他吧。”面具男大惊，眼神中满满都是不解。军师，军师咬了咬牙，压低声音道：“赵浩说的对，现在虽然赵定边和江征已经到达了决裂的边缘，但赵浩只要一死，我们魏国就成了他们共同的敌人。我们元气还没有回复，势必会被两条疯狗咬掉一块肉。但若我们把他放回去，江征会怀疑赵定边交出了布防图，而赵定边失去了对我们的仇恨，矛头也会指向江征，让他们狗咬狗。只要荒国内部乱起来，我们靠这张布防图，说不定还真能一举拿下西龙关。”面具男有些犹豫。军师叹气道：“赵定边灭你们满门，难道你只满足于杀一个赵浩？”面具男踌躇好久，终于还是恨恨地将碧土符和灵石碎屑摔在了地上，随后便直接离开了密室。这些人一走，密室之中便只剩下了赵浩，两眼一昏，差点晕过去。好在这些魏国人里面有脑子不蠢的，听懂了自己话里潜在的意思。至于面具男对自己的态度，特娘的看看黑气狂涌的星子就知道了。本来也没咋指望他，他大口喘气了好久，才将刚才积郁许久的恐慌打散，脸色也越来越阴沉，忍着剧痛站起身来。肋骨断了十几根，每走一步，胸腹间的剧痛让他浑身颤抖一下，但他还是咬着牙催动了壁土符。这些狗东西拿着自己给的京都布防图，只要弄清楚现在自己所处的方位，很容易推算他们的逃跑路线。一定要早出去，只要能遇到信得过的人，这些魏国人全都要死。壁土符大量，他缓缓没入土中。京都城外，黑脸汉夫妇正在焦急的巡查。现在老爷子那边带着镇国卫已经将契机封锁大阵催发到了极致，只需三个时辰就能把帝都辖区每一寸土地搜查一遍。可以说，每一刻都是在燃烧生命。但白秀却觉得，这契机封锁大阵未必能够奏效，因为这群魏国人有备而来，挖衣都准备好了，又怎么可能别有别的隐匿的手段？所以还是得两头抓。白秀当即就调出了昨夜包括但不限于府兵、飞鱼卫、镇国卫乃至大内侍卫的所有人的搜查路线，最终锁定了几片区域。现在他们所在的地方，就是结合外和河域最可能的一片地方。但一炷香的时间过去了，他们还是一无所获。这个时候，大人，夫妻俩转头一看，发现一个飞鱼卫正背着一个女子跑了过来。见到女子的模样，两人皆是大惊。落水，白秀飞快检查了一下落水的身体，看到她塌陷的胸腹，心头一阵阵揪痛。不仅为落水的忠诚心痛，还为自己的儿子。落水都这样了，赵浩还能有好？好在落水虽然丹田破碎，内脏受创，但生命体征都还算安全。昨夜老杨亲眼目睹落水重伤沉入水中，老爷子征丹内河也没有找到他的踪迹，除了他也被歹人带走，否则无论如何都不可能出现在这里。落水都出现了，赵浩还会远吗？白秀抬头看向那个飞鱼卫，怎么回事？飞鱼卫飞快汇报，刚才看到落水姑娘从上游飘了下来。大人，歹人很可能就在上游。黑脸汉猛地站起身来，走去上游找人，等老子抓到那些魏国狗，一个个砍了他们。白秀却拦住了他。黑脸汉急道：“还拦我干什么？救人啊！”白秀脸色苍白，语气却是不容置疑：“先等等。”说着，便对落水进行了更细致的检查。三息之后，他从落水耳朵里掏出一些泥水，放在指尖搓了搓，飞快说道：“落水衣服上没有土，耳朵里却有，而且很稀。”在水里至少待了半个时辰的时间，他经脉里面真气几乎消耗殆尽，也符合这个说法，很可能是被人贴了逆水符
，经河底从下游运到了上游，造成一种人在上游的假象。按外河流速来看，人在下游十里到十五里左右，多半藏在地下，多带一些战马。我听声辨位，黑脸汉神色一肃，指着刚才那个飞鱼卫：“你把落水送到镇国府，顺便通知老爷子撤销大阵，来下游接人。”是。飞鱼卫走后，夫妇俩飞快上马，带着一大队骑兵，沿着外河飞快向下游奔去。一刻钟后，停！就这里！白秀猛地一挥手，数百骑兵纷纷停下，等着吩咐。黑脸汉不安地搓搓手，等待着白秀的判断。原先白秀还没嫁给自己的时候，被誉为长公主最得意的门徒。后来嫁给自己以后，虽然跟长公主关系急剧恶化，却依然还是军情处的中流砥柱。后来赵浩丹田被废，他就赋闲在家照顾。期间军情处的人来找过很多次，但都被他拒绝了。听他的准没错，白秀却是皱着眉头。他们藏得很深，我也不确定具体方位。河阳之岸半径百丈，开挖。百丈！众人不由咧了咧嘴，这范围可不小啊。当然，他们丝毫不敢怠慢，纷纷下马，拿着飞鱼卫的绣春刀就刨起土来。黑脸汉更是抢在他们前面，用力一拧，玄铁大刀就被他撇成了刨土的铲子。用力一旋，就刨出了一个三尺多深的大坑，土全都撇到河里了。就当第二铲子快要下去的时候，坑里的泥土好像变成了液体一般，一个黑乎乎的东西使劲往上挣扎。黑脸汉惊了，下意识浑身戒备，这是什么东西？只听哗啦啦啦一阵泥土抖落的声音，一个脑袋钻了出来，骂骂咧咧道：“好个狗东西，给我个临时碎屑，还是个快没电的，憋死爹了！”那脑袋大口大口喘息着，感觉到好像有阴影，便抬头看了一眼，四目相对。赵浩猛了，爹，黑脸汉也猛了，下意识捏了捏自己的脸，呆呆的说道：“媳妇，我可能出现幻觉了，我好像一铲子就把儿子刨出来了。”白秀没有说话，眼眶却飞快变红，猛地一掌拍向地面，赵浩身体周围的土壤就都变得松软起来，攥着手腕，豁然一提，赵浩就被拔出来了。浩儿，娘，一家三口相拥大哭，充满了劫后余生的喜悦，而白秀也终于松了一口气，全身就都松弛了下来，周身隐隐有种脱离的感觉，脑袋也开始变得有些眩晕。不过听到赵浩的问题。他还是勉强打起了精神。娘，这里是外河上游还是下游？下游，几里？从京都算下游二十里。你有事儿吗？赵浩摇了摇头，没事。围观的飞鱼卫，白秀是看着赵浩长大的，还怎么可能不知道赵浩什么情况？当即就把手伸了过去，很快就察觉到赵浩在他手心上写了几个地名：大兴庄、飞马驿、龙泉庙。这，白秀微微惊疑的看了赵浩一眼，但很快恢复了平静，当即起身道。那伙贼人现在应该已经逃到了大兴庄了，一个时辰内应该都会在附近，要么是飞马驿，要么是龙泉庙。黑脸汉看到赵浩以后，眼里虽然一直流泪，但那张厚实的嘴已经龇牙笑了好久了。听到白秀这么说，当即就拍了一下大腿，这都能猜到，夫人大才。赵浩也忍着胸腹上的剧痛，大声道：“吾娘大才，爹，那些人疯狂折磨我，肋骨断了十几根，你可别放过他们啊！全都轰成肉渣，不然我不解气啊！”听到这话，赵无敌顿时怒发冲冠，当即纵身上马，走。跟我砍了那些喂狗狗！众人纷纷纵身上马，不过夫妻俩只带了二十骑去追人，剩下的全都护送赵浩回家。现在大庭广众之下，有这么多飞鱼卫护着，没人敢动赵浩。至于追捕的那一部分，别看黑脸汉也是一品，但一品和一品的差别比人和狗都大。一个黑脸汉足以砍翻所有人。飞马驿，这个驿站乃是荒国建都之初第一次接到边疆飞马传来的捷报，为了纪念而建造的驿站。不过自从开辟了更平更宽的官道以后，这个驿站就废弃了，偶尔只有寥寥几个前来纪念的文人会到，平日里连人影都见不到一个。那个小子果然没有骗我们，一路上虽然遇到了几个岗哨，但估计只是新建的，没有什么作用。这帮人中，军师的记忆力最好，已经将京都布防图在脑海中复刻出来了。他扫了一眼众人，继续说道：“下一站就是大兴庄，那边有三个岗哨，在下一站是龙泉庙，周围足足有十五个岗哨之多。不过只要过了龙泉庙，我们就能找到赵浩画的那个地下渠，然后从西陇山脉回到魏国。这个地方最安全，各自先把伤势调整好吧。”好，众人齐齐应道。面具男则是默默不作声，情绪看起来有些低落。军师拍了拍他的肩膀：“伯男。”可是因为没有首任仇人之孙而烦闷。面具男点头，我和家尽数战死沙场，都是死于镇国府一脉的手上。方才仇人之孙就在我手上，在咽喉上轻轻一捏就能爆血海深仇。可我不但不能动手，反而还要亲手放他回去。军师笑道：“放心，放他回去绝对比杀了他更让镇国府难受。等到我们大破西陇关，你的父亲和爷爷在天有灵也会欣慰的。”何伯南点了点头，那时候说不定你我在天有灵也会欣慰的。军师，这小伙子真会说话，不过倒也没有夸大。京都布防图固然好。但也最多让众人的生存几率从三成提到六成。从荒都逃回魏国的难度实在太大，六国中最严密的岗哨网可不是吹出来的。而且焚烧地江紫霞似乎出现了一些问题，里面炸出的毒物让众人都中了毒。虽然现在没有什么大碍，但的确不知道毒性究竟怎么样。毕竟这种情况闻所未闻，难道这地江木过期了？军师笑了笑，我们死了无所谓，至少西陇关布防图已经烧回去了。他日荒国内乱，就算我们攻不破西陇关，也必定能让荒国元气大伤。然而正在这时。一声无比洪亮的声音从很远的远处传来，哈哈哈！哈，还我们荒国内乱！我内乱你娘的棉裤衩！众人闻言皆是一惊，都是上过沙场的人
，怎么可能认不出赵无敌的声音？他们都知道，赵无敌最不擅长的就是压抑自己气息，第二不擅长的就是感知。但现在，众人还没感知到他的气息，就被他听到了对话，而且声如洪钟，穿越如此距离，依然震耳欲聋。难不成这个人摸到突破宗师的契机了？一个赵定边就如此恐怖，若是赵无敌在突破宗师，这些都不是关键，关键是他们怎么找到我们的？难不成江淮失踪后，荒国飞鱼卫的追踪能力也能强到如此地步？走，快走！众人皆是色变，想要趁着赵无敌还远，赶紧逃跑。然而一切都晚了，一阵残影掠过，周遭树木皆被狂风掀倒。赵无敌已经到了，只身一人，马都没有，手持不知道因为什么而折成铲子的大砍刀，尔等受死。赵无敌心中无比畅快，一是因为儿子已经找到，复仇在即；二就是因为他到现在才反应过来，自己不知道什么时候已经摸到了突破宗师的契机。虽然不能立刻突破，也可能永远无法把突破的契机变成实实在在,在的宗师修为，但至少摸到瓶颈了，实力也明显提了一截。这世上无数的一品高手，一辈子都等不到这个契机。赵无敌，何伯南声音怨毒。赵无敌挑了挑又黑又粗的眉毛，感觉声音有些熟悉，凌空一掌击打过去，何伯南脸上的面具便四分五裂。啊，是你这个小崽种！又是几掌凌空劈去，众人身上的挖衣尽数崩开。赵无敌又乐又怒，抄你们娘的！都是你们何家的人，你们何家连出了两个大宗师，都被我爹的长戟带走，我都没怎么恨你们，你们倒好，把战场上的恩怨带到生活里来，就别怪我灭你们何家的门了。何伯南咬牙切齿。别，砰！他刚说一个字，就被赵无敌欺身逼近，一掌下去，脑袋就如同西瓜爆开了。赵无敌冷哼一声，战场上礼尚往来，还能容你叫嚣几句？现在你也有资格跟我放狠话！砰，砰，砰，砰！血肉纷飞，赵无敌慢悠悠的将脸上的血渍擦干净。这时，白秀和二十多个飞鱼卫才姗姗来迟。看到眼前这一幕，白秀沉默了。赵无敌嘿嘿一笑，浩儿交代的事情，看我完成的怎么样？说打成肉泥，就打成肉泥。见白秀脸色刷白。黑脸汉还以为他要被恶心吐了，连连道歉：“对不起，媳妇，我忘了你长时间不上战场了。”不是这件事。白秀摇了摇头，神色复杂的看向身后。我刚才好像感觉到我师傅的气息了。你师傅？黑脸汉眉毛一拧，就那个看到我就垮几个屁脸的臭老娘们。你是不是感觉错了？虽然对外宣称他是闭关了，但就他那个伤势，估计早就死球了。白秀弯了他一眼，不过还是没有多说什么，只是默默的叹了口气。五里之外，一身黑衣的江淮闭着眼睛，静静听着夫妻俩的对话声。良久良久，他叹了一口气。本来以为这个废物徒弟在家待了那么长时间，眼睛和脑袋已经生锈了，却没想到他竟然早自己了半步，找到了魏国人。方才江淮见他赶到自己前面的时候，无比惊讶，所以才泄露了一些气息。对于这个徒弟，他既欣慰又生气，欣慰他似乎还有着青出于蓝的潜力，又生气他违背自己的意愿，嫁给了赵无敌这头蠢驴。但更多的还是奇怪，至少凭借目前白秀所掌握的东西，根本不足以让他如此确定的推算出这些魏国人会出现在飞马驿中，里面很可能有猫腻。京都城门戒备森严。自从赵浩失踪以后，府兵就把城门守得死死的。看到一众飞鱼卫大摇大摆的抬着赵浩回来，顿时所有人都懵了。就在一炷香前，一个飞鱼卫刚通知镇国公取消了契机封锁大阵，说是找到了赵浩的踪迹。结果才过去多久，直接把活着的赵浩抬回来了。虽说瘫在担架上，胸腹崎岖不平，一看就断了不少肋骨，但好歹是的，以镇国府那家庭条件，过不了两天就又能逛青楼了。啊，这白秀来之前，飞鱼卫找了一晚上，别说找到人，连毛都没找到一根。白秀来之后，才两个时辰不到。直接人都抬回来了，这个曾经军情处的大佬劲儿就这么大吗？有这水平，为什么要退役在家当全职主妇？众人都有些妈了。赵浩瞅着众人一脸呆滞的样子，忍着疼痛撑起了身子，不满道：“愣着干嘛呀？不值得呱唧呱唧！我给你们起个头啊！吾娘大才！”吾。众人喊了一个字，就感觉不太对劲，连忙改口道：“白灵使指挥使大才。”赵浩，用不用这么详细？指挥使就指挥使，为什么还要白灵使指挥使？那不是白指挥了？他撇了撇这些人，心想：一个个都是混朝廷的老油子，真是一个称呼都不敢叫错。不过也是，如果不是皇帝被逼到这个份上，根本不可能把飞鱼卫的指挥权交给自己的娘。这权力以后肯定会交回去的。现在要是叫指挥使，那得罪的人就多了。切，没意思。赵浩冲他们比了个中指，等城门开了，就示意飞鱼卫继续走。现在他肋骨断了一半，正疼得要命，急需要治疗。他也不知道为啥，刚才嘴臭的时候还没那么疼，自从嘴不臭后，就疼了好几倍。尤其现在完全放松了下来，真是疼得欲死欲仙。回到镇国府之前，能躺着就绝对不坐着。赵浩心中默默说道。然后他听到了一个声音：“赵浩回来了。”声音还未落，本来安安静静的大街瞬间就热闹了起来。路两旁的店铺人家纷纷打开门窗，看到确实是赵浩的时候，大街上响起了一阵阵欢呼声：“没事就好，没事就好。”昨天晚上那么大动静，一开始我还不知道是什么，后来听说是赵浩丢了，我哭了半宿。哈、啊，看不出来，你这五大三粗的也是赵浩的粉丝。哈、啊，这年头。除了青楼里的姑娘，还有人为赵浩哭。也是，镇国公都这把年纪了，孙子还被掳了，想想都难过。大家都是为镇国公高兴，
。赵浩那小子一直搁那挥啥手呢？不知道，不过看着怪喜庆的。其实看久了，这小子还挺顺眼的。赵浩，本来想着我人气已经这么高了，老子超市又超戏剧，你们不把我当英雄也就算了，你们看见我只感觉到了喜庆。一时间，他有些自闭。不一会儿，镇国府到了，门房老韩飞快迎了上来，态度相当热切。少爷，您终于回来了。嗯，赵浩应了一声，眼底深处闪过一丝冷意。虽说江征的那颗星子现在已经接近纯白，但留下的暗手可是一个都没撤掉。以前他还能忍，但现在刚在生死边缘走一遭，只想把这些暗刺全都拔下来。他不想任何人在自己身边拿着剑，哪怕一点杀心都没有。只可惜，江征拿的剑又长又锋利，短时间内怕是斗不过他。任老韩扶着赵浩走进大门，开口问道：“我爷爷怎么样了？”老韩赶紧说道：“老太爷说，只是消耗有些大，休养几天就没什么大碍了。”嗯。赵浩点了点头，心中却没有丝毫放松。魏国歹人团里面的军师都说了，老爷子染血催动大阵，染血怎么可能仅仅是消耗大？一步一颤，步履蹒跚，赵浩来到了堂屋。赵定边像往常一样坐在椅子上面，仔细擦拭着场景。只不过现在的他头发花白且凌乱，向来清亮坚毅的双眼似乎也带上了一丝愁容。赵浩笑嘻嘻的跨过门槛：“爷爷。”嗯。赵定边轻轻应了一声，看样子颇为淡定，但擦拭场景的手却停住了，微微颤抖了起来。仅仅过了一息，他就绷不住了。眼角剧烈抖动了一下，便把毛巾和长戟全都扔到了地上，快步迎了过来，一把就将赵浩提了起来。臭小子，让爷爷看看伤到了没有！赵浩被颠得龇牙咧嘴，区区十几根肋骨不值一提。一听十几根肋骨，赵定边的眼眶立即就红了，却还是笑骂道：“才断了几根肋骨都喊疼，你爹头一次上战场，被敌人一刀把肚子都剖开了，都没喊一个疼字。”赵浩惊了，这样牛逼？赵定边点头，牛逼个啥？这个废物直接吓晕过去了，醒了之后被我吊起来打。赵浩，老爷子变了，会讲段子了。赵定边用力一提，直接把赵浩丢在桌子上，然后从桌底取出早就准备好的绷带和药物，笑着说道：“你小子忍着点，要是吵到我，等你好了也把你吊着打。”哎，赵浩龇牙咧嘴回答道。赵定边手上一点也不含糊，飞快帮赵浩接起了骨头，手法高超，再加上真气辅助，带来的痛楚并不是很强。他今天好像格外健谈，接骨头的时候还跟赵浩讲起了军中趣事，大多都是黑脸汉刚入伍时的事情。爷孙俩人有说有笑的，丝毫不像一个人正在给另一个人接骨头。但一根又一根的骨头接上去，赵定边笑不动了。接骨手术的后半程，爷孙俩一言不发，堂屋里面只能听到窸窸窣窣接骨头的声音，气氛逐渐变得沉闷。骨头接完以后，赵定边勉强笑了笑，长时间没给别人接过骨头了，眼睛都睁酸了。赵浩深以为然的点了点头，长时间没被别人接过骨头了，疼的眼睛都睁不开。赵定边，他低头一看，发现这小子疼得满身大汗，正死死的闭着眼睛。这臭小子，他笑骂一声，便趁着赵浩还没睁开眼，飞快把老脸上的泪水擦干净了，只是眼眶还是红的跟兔子似的。等到他坐下来，赵浩才慢悠悠的睁开了眼睛。爷爷，洛水怎么样？刚才回来的时候，他已经听飞鱼卫说了，就是因为洛水的原因，黑脸汉夫妇才能这么快找到自己。没有黑脸汉那一铲子，自己还真不一定能够钻得出来。赵定边叹了一口气，那丫头五脏一味，丹田破碎，前者还好说，后者老杨现在正在帮他灌真气续命。带我去。赵浩眼眶有些发热，以前他还对洛水颇有怨言，总感觉这个自闭症儿童既不贴身保护，也不知道舔老板。贴身侍女的月前就像是白拿一样，但昨天晚上那些歹人上来就一句消息，没错，的确是二品。说明这小丫头暗地里加了不少班，而且明知道自己不走也改变不了什么，却还是选择了送死。那两声闭嘴，搞得赵浩现在想起来都有些感动。随我来。赵定边点了点头，便带赵浩来到了左厢房。反正断骨之处都有真气支撑，即便还没有恢复，日常行动还是没问题的。屋内一面担架挂在房梁上，老杨正站在下面，双手托举，朝担架上躺着的落水源源不断的灌输着真气。赵浩只是肋骨骨折，这丫头是整个胸腹部的骨头全部被拍碎了，从正面看完全都是凹下去了。看起来恐怖异常，坐也坐不了，爬也不能爬。赵定边也有些动容，内脏不是什么问题，就是丹田和经脉都受创严重，若是修补不了，迟早会变成一个废人。府上倒是有很多治疗丹田的药，不过这种情况都没有什么大用，只能先让老杨吊着。我已经派人出去买药了。经脉、丹田。赵浩眼睛一亮，忙跑向厢房的角落，从抽屉里取出两个瓶子。爷爷，你看这些怎么样？赵定边接过药瓶，刚打开就感觉一阵馥郁扑鼻，不由眼睛一亮。苗疆圣姜、气玄丹，这么贵重的东西，你是从哪搞来的？贵重吗？估计也就几千斤吧。赵浩有些疑惑，心想：老爷子好像有些没见过世面，江太生和江东升都能拿出的东西，竟然被他稀罕成这样。哼，几千斤！赵定边冷笑一声：“几万斤都有价无市。”赵浩吓了一跳，这太生哥和东升哥也太有钱了吧？赵定边眯了眯眼睛，这两个藩王到底有多富，可不是你能够想象的。别耽误了，我这就帮洛水重塑经脉丹田，说不定还能恢复如初。听到这话，一直闭着眼睛输送真气的老杨猛地睁开了眼睛。老太爷不可。您刚染血催发了大阵，若是再费这些真气，恐怕会伤根基啊！赵定边摇头，这丫头救了浩儿一命，别说伤根基，就算还他一命
，赵定边有些不耐烦：“就你这样，跟浪费真气有什么区别？”老杨摇头：“反正我就是不给。”赵定边。这个时候，老韩匆匆跑了过来：“老太爷，宫里派来了一个御医。”宫里，宫里，爷孙俩神色各异。现在镇国府和皇家的关系颇为微妙。现在皇帝派人过来，也不知道是心虚还是真的关心。赵定边神情淡漠，让他哪里来的回哪去吧。老赵家小门小户，连官职都没有一个，配不上御医来治病。这，老韩有点为难。赵浩则是笑嘿嘿道：“别呀，我听说宫里的御医老牛逼了，宫里妃子的不孕不育都能治好，这丹田指定行。反正以一个是孕育原因的，一个是孕育原因的，治起来应该大差不差。”老韩，大汉神朝时期留下来的残疾，的确提到过丹田孕育原因的修炼方法，虽然无法考证真伪，但你这么类比，就有点离谱了吧？赵定边皱了皱眉头，号。赵浩摆了摆手，拍了拍老韩的肩膀：“听我的，我觉得能请，你别管我爷爷怎么觉得。”是是。老韩偷偷看了老爷子一眼，便飞快跑出了房门。不一会就带着一个须发洁白的老人走了进来。老人看到赵定边，便拱了拱手：“公爷，别来无恙。”看到老人的模样，赵定边也是微微有些诧异。薛神医，赵浩则是瞅了一眼薛神医，微微挑了挑眉：“我记得你，我六岁中毒，一开始好像就是你帮我守丹田的。”嗯，薛神医微微有些诧异：“少公子记性真好，竟然连六岁以前的事情都记。”赵浩补充道：“结果没守住。”薛神医，赵浩微微一笑：“我这人没什么别的优点，就是记性好。”薛神医赶紧救人吧。薛神医点了点头。吩咐老杨把担架放下来，同时不急不慢地打开自己的药箱。皇上说：“洛水侠女为保护少公子，五脏一味丹田重创，便命我从他私库里面带着上好的药材赶过来。上好的药材有苗疆、圣江和气玄丹，好吗？”赵浩懵懂无知的诚心发问。听到这两个东西，薛神医的手都抖了一下，赶紧摇头笑道：“那自然是没有的。”赵浩撇了撇嘴：“那还算什么上好的药材？我父皇这不知道是抠还是穷，把你那些垃圾药都扔了吧，用我太生哥和东升哥准备的神药。”说着就把两瓶药都丢了过去。薛神医连忙打开药瓶。确定了成色之后，整个人都麻了。如此高品质的神药，少公子就不想自己用吗？说不定真能让你的丹田恢复一些，说不定还一些。赵浩撇了撇嘴，那用你的那些垃圾药材，能让落水的丹田和经脉恢复如初吗？薛神医摇头，怕是不能。赵浩又问，那用苗疆、圣江和气玄丹呢？薛神医点头，那必然是能的，不但能，甚至还有可能让落水姑娘的实力和潜力更上一层楼。那你说个啥？赵浩一脸莫名其妙的样子，顺便还拍了拍薛神医的肩膀，少说多做，好好干活。干得好了，我父皇不会亏待你的。赵定边，薛神医，本来还想着经过这些时间的风风雨雨，赵浩能磨掉一些他的纨绔性格，却没想到竟然变本加厉了。面对宫廷第一神医，都如此没大没小的。干得好了，你父皇不会亏待我，你可真不把你父皇当外人啊！赵浩则是看向赵定边，爷爷，我们出去吧，别耽误薛神医治病。说完，赵家爷孙就和老杨一起出去了。一出门，老杨就扑通一声跪了下去：“公子，昨天我保护不力。”赵浩赶忙扶起他，直接打断道：“别说这些屁话了。”昨天咱们兄弟俩力战群雄，意识和操作都到位，走位不浪也不苟。但面对宗师有什么办法？你且好好休养，先把身子养好，到时你我强强联手，干他丫的！老杨，本来愧疚的情绪已经酝酿出来了，被赵浩这么一说，这错事彻底认不了了。赵定边也是说了几句话，很快就把老杨安抚好，回自己屋打坐养伤了。老杨走后，赵浩隔着窗户朝里面望了一眼，眼神变得有些渗人。这薛神医的确帮他掉了命，但岂知文心开启之后，当日的记忆无比清楚。他分明记得当时薛神医全部真气都护在自己的心脉上，完全处于过剩的状态。丹田那边却是一点都没管，任毒素在丹田里面蔓延。这要从主观上来说，薛神医虽然实力不如老爷子，但利用真气疗伤这方面，绝对要比老爷子强一个等级。可即便如此，这老东西还是出工不出力，绝对不是什么医者仁心的善茬。代表薛神医的心子也有不少黑气流窜。赵浩是真的不想给他一点好脸色。一时间，赵浩感觉有些累。以前还感觉没事眼眼还挺有意思，但经过这次刺杀案件以后，他就感觉眼着好累，还是拳头硬好。拳头一硬，哪都能硬。到时需要演戏的就成别人了，自己只用看戏就行。赵定边则是打量着自己的孙子，明显是想问什么，但瞅了一眼厢房里面的薛神医，还是示意赵浩回到了堂屋。爷孙俩坐定，赵定边才问道：“给爷爷说说，你是怎么脱困的？”白秀发现赵浩踪迹，消息第一时间就传到了赵定边耳朵里。但那时他并没有停下大阵，反倒是带着镇国卫朝下有感，因为他担心，即便找到了赵浩，也会处处受魏国歹人的限制。只有他这个宗师赶到，才能有更高的把握助赵浩脱困。结果没想到，刚走了五里不到，就又有人来汇报，赵浩自己逃出来了。这就有点超出赵定边预料了。这些魏国人明明是奔着西陇关布防图而来，怎么可能在得到布防图之前就放赵离开？哪怕赵浩是他看着长大的，都想不明白赵浩是怎么说服那些贼人放过他的。赵浩咧了咧嘴，此事说来话长。虽然现在已经安全了，但他明白自己还有一个极其重要的问题需要解决，那就是西陇关布防图。他当然可以把这个东西归咎在自己超凡的记忆力上去。但这个说法能解释的情况是自己画出的古早版本的布防图。然而，为了糊弄住魏国人，他是将好几个版本的布防图整合了一下，里面用了不少兵法常识。
，如果他们身上的布防图落在了皇帝手中，那就不是那么容易解释了。而江淮那个臭老娘们又是搞特务出身的，追踪指定强，而且他这次下阴手，肯定已经盯这些魏国人很久了。所以跟黑脸汉夫妇碰头之后，他就拼命给白秀暗示，拼命给黑脸汉拱火，只有抢在江淮前面，把那些人全都轰成渣，才算真正没有了后顾之忧。哦，也是。赵定边深深看他了一眼，眼中闪过别样的光芒。古这小子是他从小看到大的。他很自信，自己孙子脑瓜子之聪慧，能把江征的那些皇子皇孙按在地上摩擦。不管算学兵法还是诗词经商，天赋都不是一般的高，经常是随便提一两句就能领悟其中的道理。所以一开始他很惶恐，最后只有选择亲手把赵浩带歪。赵浩的启蒙老师红玲，他安排的。赵浩去的第一家青楼，他以前的一个部下开的，让赵浩明白作诗就能白嫖这个道理的，同样是他从齐国请来的一个才子。他甚至让赵浩接触到了京都里面不少暴力的行业，看能不能启发他经商。结果无一例外，赵浩都做得很出色。甚至他安排的人都没有怎么教，赵浩就已经自学成才了。可以说，赵浩是被他一手带歪的。他知道赵浩是个天才，但他也很自信，赵浩究竟有什么才能，全都在他的掌控之中。但现在他有点不自信了，这臭小子是怎么说服魏国人放过他的？我没教啊！赵定边甚至感觉自己以前有些高傲，认为赵浩做的一切都完美契合了他的要求。虽然用另一套逻辑也能解释，赵定边也不是没有怀疑过。可以想到自己盯着这小子从小长到大，就感觉这想法太过荒诞。但这次赵浩的行为完全脱离了他的预想。却仍能完美的套到另一套逻辑里面。莫非这小子从出生就能意识到我要干什么？不但如此，还顺其自然任自己引导，这就太可怕了。如果真是这样，他为什么不暗示我？但转念一想，暗示了又有什么用呢？一时间，赵定边心乱如麻，脑海里不断有江征和赵浩的画面闪过。爷孙俩哭坐了好久，终于听到了大门处传来声音：“爹，浩儿，我们回来了。”黑脸汉扯着嗓门哈哈大笑，一进门就朝堂屋奔过来了，一把就将赵浩抱了起来，还在空中转了三圈。来。让我看看我儿子，真是想死我了！咯嘣，咯嘣，咯嘣！赵浩，赵定边，白秀，黑脸汉笑容僵在了脸上，讪讪的将赵浩放了下去，小心翼翼的提醒道：“爹，您要不再帮浩儿接一接？反正咱老赵家体格子壮，断了区区几根肋，疼疼疼。”白秀两眼通红，掐着黑脸汉的耳朵就使劲揪：“体格子壮是吧？区区几根肋骨是吧？你再敢动我浩儿，老娘跟你没完！”说着，眼泪就哗哗的流了下来，心疼的看向赵浩：“浩儿，你疼吗？”赵浩看着耳朵已经被掐出血的黑脸汉，嘴角不由咧了咧。这，我敢说疼吗？于是他擦了擦额头疼出来的冷汗，摇了摇头道：“一点都不疼。”片刻之后，断掉的三根肋骨又被接好了。赵浩这才问道：“那些魏国人怎么样了？”蔫了一会儿的黑脸汉顿时来了精神，激动道：“凭借着你娘的智谋和为父的勇武，自然是解决了。给他们轰的你中有我，我中有你。”赵定边、白秀沉吟了片刻：“你中有我，我中有你，不是这么用的。”黑脸汉切了一声：“浩儿都说了。”词能达意就行，不必拘泥于它本身的意思。这个词其实我还有另外一种用法。白秀，闭嘴！黑脸汉，好。赵浩，听到这些人都被轰成肉渣了，赵浩终于松了一口气。如此一来，那张整合版的假布防图应该也没了。只要没落在江家人手中，那么一切都好。赵定边看着赵浩这副模样，长长吐出一口气，叹道：“浩儿，好好养伤，等伤好了，我们就搬家。”搬家？众人都是怔了一下。黑脸汉疑惑道：“浩儿都回来了，我们为什么还要搬家？”白秀则是陷入了怔冲之中。他的第一反应跟黑脸汉一样，浩儿都回来了，还搬家做什么？但话还没出口，他脑海里忽然闪过了江淮的身影。虽然刚才那道气息跟江淮有不小差别，但说是另外一个人，白秀也很难接受。莫非师傅没死？既然没死，为什么又要躲着我？昨天晚上对浩儿出手的那个宗师，跟他又有什么关系？他为什么要害浩儿？这些问题让他烦躁不堪。他咬了咬牙说道：“我支持爹的看法，京都太乱了，感觉谁都在盯着我们，还是归隐了好。”黑脸汉恨恨道：“都是飞鱼卫那个内鬼，我非要把他揪出来杀了。”赵定边怒声道：“杀得了一个，就不会有第二个、第三个了吗？不怕贼偷，就怕贼惦记着。我们老赵一家该做的都做了，为荒国也算是鞠躬尽瘁，可以功成身退了。”黑脸汉有些委屈：“爹。”这个时候，赵浩发声了：“爷爷，我跟我爹看法一样。”赵定边呼吸顿了一下，盯着赵浩看了一会儿，才说道：“你说。”赵浩咬了咬牙：“你说的对，不怕贼偷，就怕贼惦记着。但问题是，我们搬出京城，就没有贼惦记着了吗？就好比这一伙魏国歹人，看着我的眼神，完全就是看杀父仇人的眼神。就算我们搬出去。”他们该想杀我们，还是想杀我们？难道没了镇国府的光环，荒国内外以前看我们不顺眼的人就会放过我们吗？更何况，我们老赵家人顶天立地，做什么事情都是问心无愧。我就算去青楼白嫖，也只是拿了该拿的好处。那些贼人凭什么惦记着我们？惦记着我们是他们的错，凭什么他们犯了错，要搬家的却是我们？说来也生气，我从小到大都在京都长大，第一次出京都，竟然是被人绑出去的。而且我费了老鼻子劲才买下一栋青楼，就因为这些蝇营狗苟的贱东西，我就得放弃一切搬家。我不服，这一席话。还是像一个纨绔发牢骚，但却句句都戳到了赵定边的心里。是啊，别人犯了错，凭什么搬家的是我们？就算搬家
别人就不惦记我们了。尤其是赵浩说的那句“荒国内外，看似无益，却又好像在提着什么”。赵定边看向赵浩，那你觉得应该如何？赵浩咬牙切齿道：“谁想害我，我就把他们一个个弄死，就像那个魏国歹人把我肋骨一根根掰断一样。”赵定边本来还想劝导，但一听到赵浩提起肋骨，快到嘴边的话又如鲠在喉。他可以放下权势，散掉修为，甚至牺牲生命，但他牺牲不了孙子的肋骨，因为这孙子不只是他一个人的。赵定边终于还是点了点头：“好，我们不搬，不但不搬。”还要救出飞鱼卫的那只鬼，即便那只鬼有可能是江淮又如何？害我和他的孙子，真以为我不敢杀你？白秀则是神情恍惚，一个站立不稳，就差点晕倒。幸好黑脸汉反应快，一把扶住了他。赵浩也吓了一跳：“娘，你没事吧？”黑脸汉叹了一下气息，才松了口气：“放心吧，没事。这又是淋雨，又是急火攻心的，这些天你们娘俩都好好休息吧。我先扶你娘回房了。”夫妇俩走了没多久，薛神医的身影出现在了堂屋门外。赵浩当即迎了上去：“薛神医，落水的伤势怎么样？”薛神医微微一笑，经脉丹田已经恢复，尚残余三成药力，有这些药力温养，等落水姑娘痊愈了，修为定能更上一层楼。真不错啊，少公子妙，我太生个东生哥的神药真不错啊！薛神医本来略带谦虚的笑容直接僵在了脸上。赵浩拍了拍他的肩膀，你也干得不错，去找我父皇领赏去吧。薛神医，这个纨绔怎么那么气人啊？果然如同传说中的那般，目中无人，睚眦必报。朝中百官都被他当成下人，反倒对真正的下人还客气一些。六岁时没帮他守住丹田。结果记恨到现在，我怎么说也是宫中第一御医，年龄也长你几十岁，你使唤我像使唤狗。如此心性，幸亏丹田废掉了，若是没废掉，绝对已经成长为大祸害了。薛神医勉强笑了笑，那我告退了。赵浩摆了摆手，走吧走吧。等薛神医走了以后，赵浩就直接进入了西厢房看落水的伤势去了。赵定边看着他的背影，老眼迷茫，欲言又止。乾清宫，什么？赵浩那小子逃出来了？江征大喜过望，激动的攥起了手，太好了，太好了，这小子从小就命硬。我就知道他不会有事。看着江峥脸上的笑容，江淮心绪有些复杂，一时间竟然有些分不清，他是单纯为赵浩还活着高兴，还是为有挽回赵定边的机会而高兴。在他恍神的时间，江峥已经站起了身子。我这就去镇国府。江淮连忙出声：“这件事情有猫腻。”江峥顿住脚步，微微皱眉道：“有什么猫腻？若有什么问题，朕亲自去问问那臭小子便知。咱们不必私下里面揣度。”他也知道有猫腻，但他现在不想听。江淮眉宇间闪过一丝阴郁，无视了江峥的不耐，兀自说道：“那我只提一句，别的便不再多说。”江峥眉头微皱，但还是点了点头。江淮眯了眯眼，那些喂狗总共携带了两个地江紫霞，我都动了手脚，焚烧必会产生毒烟，飞鱼卫送回来的碎肉里有毒。听到这个信息，江峥神色顿时变得凝重起来。碎肉里有毒，就代表另一个地江紫霞被烧了。那么，被烧的那个究竟是想送回魏国什么东西？难道是另一份西陇关布防图？他微微点了点头，朕知道了。江淮闷闷不应声，哪怕他现在对赵浩的猜疑已经到了极点，一想到江峥之前发怒时说的话，就一句话也说不出口。江峥向前踏了一步，又折了回来。之前你说你有手段善后，江淮神色颓然。你放心去镇国府便是，那时我会给你一个交代。如此便好。江峥点了点头，沉默了片刻，还是转过头，勉强笑了笑。若这个交代需要黄姐伤害自己，那便不用给。赵定边那边，朕想办法。江淮身体一僵，随后说道：“放心。”听到这两个字，江峥微微松了一口气，这才出了大殿门。钟翠宫，床榻之上，江直宇脸色苍白，原本光洁红润的皮肤显得有些灰败。自从昨天晚上感受到那阵让人窒息的威压，他就开始心绪不宁，手心脚心不停冒汗，时常会有心悸的感觉。一宿没睡，又上朝堂逼宫之后，他的精神和身体都疲累到了极致，想要睡一会儿，却怎么也睡不着。公主，我让玉姨熬了药，你快喝一点。吴嬷嬷端着药碗，眼神中满是心疼。不用，嬷嬷，我只是累了，休息休息就好了。你，你快把药端下去。江直宇语气有些慌乱，连忙掩住自己的手背。等吴嬷嬷走了。他才将手拿出来，纤手的手背上不知何时已经崩开了一道道血淋淋的口子，哪怕只是空气流动都能带来钻心的疼。赵浩，你可千万不要有事啊！江直宇抹了抹眼角，便又蜷缩在被窝里。他脑袋晕胀，只想好好睡一会儿，可一闭上眼睛，脑海里就不自觉闪过赵浩的影子。那年除夕，他送给自己一个小爆竹。乾清宫中，他送自己了一句“悠哉悠哉”，辗转反侧。钟翠宫里，他给自己唱了好几遍为救李郎离家园。那书案前，他做了几十首诗，要与自己合谋赚钱，却一经都没问自己要。中秋月下，他刻下了千里共婵娟，却对自己说：“以后再不会让自己一个人过中秋。”画面一幕幕闪过，每闪过一个场景，他手背就崩开一道口子。忽有九尾，每长出三尾，都要经历一场生死劫。这一劫叫做相思毒。可那混小子四处沾花惹草，对自己使出的那些手段，一看就是花丛老手，全无真心在其中。我的相思又怎会系于他身？江直宇睁开眼睛，没由来的有些生气，看了看床头的辞酒瓶，没由来的又是一阵酸楚。说过不让我一个人过中秋，转头就消失不见。骗子！又是一道血口子崩开，疼得江直宇娇躯颤抖，一双纤纤素手依然没有一寸完整的地方，血痕也已经蔓延到洁白的小臂处。
。这个时候，吴嬷嬷匆忙跑来：“公主，嬷嬷何时？不是说我自己休息就够了吗？”江直宇飞快把双手藏在身后。吴嬷嬷脸上是止不住的笑容。飞鱼卫那边传来消息：“赵公子安全回到镇国府了。”真的。江直宇心中一喜，下意识就站起了身，小臂上崩开的一个心口子，却痛得他冷汗直流。吴嬷嬷点头：“千真万确。”江直宇苍白的脸上露出了一丝笑容：“太好了，我这就去镇。”话说到一半，他却顿住了。我的相思岂会系于这混小子身上？他坐回了床榻，人没事就好，我便不去了。吴嬷嬷好奇道：“公主难道不想见到他？赵公子此次死里逃生，最想见的肯定公主你啊。”江直宇哼了一声：“我看未必，赵公子肯定是个大忙人，如今死里逃生，镇国府里肯定门庭若市。齐国婉离公主就在镇国府对面，离世姑娘昨夜与他缠绵，更会急不可耐。镇国府的门槛，怕不是都要踏破了。我又去凑什么热闹？”吴嬷嬷脸上露出一丝笑意：“公主真的不想去。”江直宇别过头去。嬷嬷是看着我长大的，我几时说过假话？吴嬷嬷点头，那好，那我便回绝皇上。正好公主你身体不适，的确该好生休息。什么？江直宇站起身，事关两家姻亲，父皇都去了，我若不去，实在有失礼数。吴嬷嬷，江直宇，嬷嬷，我憔悴吗？吴嬷嬷，镇国府中，赵浩缩在堂屋门口的躺椅上，静静地欣赏着秋雨。被青瓦梳理过后，形成一幕幕水帘，看起来分外赏心悦目。唯一美中不足的是天气有些凉。赵浩裹了裹身上的褥子。这是他穿越过来之后，直面的第二次危机，一时间有些感慨，甚至想写一篇被拐卖有感。也幸亏老爷子真气强悍，要是没真气束缚着断骨，恐怕一个月都下不来床。江淮这臭老娘们可真不是个东西啊！反正搬家是不可能搬家的，好不容易把新月茶楼和天香阁开起来，怎么能因为一个江淮就放弃？改名青楼开大点，把江淮抓过来当花魁。但想了想，为了自己天香阁不倒闭，还是算了吧。正胡思乱想之际，老韩撑着伞跑了过来：“少爷，孟少爷他们求见。”赵浩皱了皱眉：“不是说要是他们来？”直接请进来就行了吗？老韩面色有些为难，这不是特殊时期。赵浩摆了摆手，快请进来，一点眼力见都没有。哎，老韩点了点头，便去请人了。心想着赵浩被绑了之后，脾气真是越来越暴躁了。先是把薛神医气走，又朝我这边撒气。日天哥，浩子，一群人风风火火的涌了过来，将赵浩团团围了起来，一个个眼眶通红，却忍着不流泪，忍的腮帮子都咬大了。毕竟军中男儿和女儿有泪不轻弹，只有孟龙堂和周九凤嚎啕大哭。赵浩咧了咧嘴，我觉得你们也别打理茶楼了。给你们俩搞个花圈去哭灵吧，绝对比打理茶楼赚钱多了。咱哥仨也开头开头新业务。众人哭声戛然而止，卧龙凤雏直接被整不会了。孟胜男叹了口气：“浩子，你是怎么逃出来的？逃出来还不简单吗？”赵浩脸上的笑容颇为得意。以我日天哥的聪明才智，随随便便拿个假的布防图就忽悠住他们了，一个个跟捡到宝一样，就准备回魏国了。假布防图的事情一定要说，不然自己被放出来这件事情根本解释不通。干脆直接将这个说法放出来，省得到时候皇帝疑心更重。听到这个说法，众人都惊了。我听说对面可是魏国何家的人，那可都是魏国军队里面的扛把子。你随便画一张假的，也能忽悠住他们。赵浩摇了摇头，其实也算不得假。我用的其实是好几年前的版本，有天在老爷子书房里不小心看到了，就直接拿来用了。众人面面相觑，彼此对视了一眼。孟胜男终于忍不住问道：“西陇关的布防图，你不小心看了一眼，就能直接画出来？”赵浩，嗯，很难吗？众人，冯千军也问道：“老爷子书房里都是兵法书，你去那里干啥？”赵浩摊了摊手：“我本来也不想去的，那一段时间买了点画本。”就那种画本，结果放大书房里面，总感觉有人偷看，我就给藏老爷子书房了。随便翻了一下，刚好看到了布防图。此话一出口，远处的老杨打了一个哆嗦。冯千军惊了，看了一眼你就能画出来？赵浩嗤笑一声，画这个算什么？我还能背出来？你从军前给某个公主写的情书呢？冯千军当时就怂了，个低调。孟龙堂对冯千军的八卦毫不感兴趣，而是好奇道：“话说是谁偷看了？该不会是……”周九峰叹了一口气：“家庭究竟给男人带来了什么？”众人几个人一阵寒暄。赵浩又把自己被俘之后的遭遇给他们添油加醋的讲了一通，在他的描绘里，赵家日天就是一个智谋双全的当时战神，与魏国五兄大战七百回合之后，肋骨全断，却仍然智商在线，将敌人忽悠的团团转。牛逼，都吹到这个份上了，还有什么好揭穿的？众人明知道赵浩是在吹，不过好在人没事，只要人没事，什么都好说。昨天晚上他们都是一宿没睡，总感觉是因为自己太弱，所以才没把赵浩保护好。如果赵浩真的出了事情，他们会心中不安一辈子的。你好好养伤，我们先回家睡觉了。紧绷一夜的神经陡然一放松，众人都有些困了，纷纷告辞离开。赵浩叫住孟龙堂：“你回去的时候，顺路去一趟新月茶楼。我办公桌左手边第三个抽屉里面有一个牛皮纸包，随便叫一个人帮我带回来。”哎，孟龙堂点了点头，便飞快离开了镇国府。这一晚上，他感觉天都要塌了。现在赵浩回来，生活又是一片美好。人刚走，赵浩也感觉到了一丝疲惫之意，准备起身回房，结果刚动这个念头，老韩又急匆匆地跑了过来：“咋，少爷，齐国公主求见。”赵浩不耐烦地摆了摆手。不熟不，老韩补充道：“他说他穿了黑丝。”赵浩当即改口：“虽然不熟，但多处处就熟了。快请他进来。此黑丝其实也不是黑丝。”
就是一种黑色的布料，有些透明，弹性极好。啊！赵浩忽然想起了一句话：如果一样东西，它看着像黑丝，摸着像黑丝，那它就是黑丝。总之是他那天在云长玉楼看到的特殊布料，也不知道李氏步行究竟怎么做到的，还是说培养出了什么特殊的蚕。反正赵浩看得很心动，不是那种心动，而是这玩意能够成为自己创业的绝佳助力。哎，老韩挠了挠头，虽然不知道黑丝是什么，但还是老老实实的把宁婉离请了过来。宁婉离一袭华裙，看起来不像是一国公主，倒像是一个商人之女。不过说来也是，这些天他在云长玉楼日理万机，昨天晚上月圆大典都没有怎么搞事情。听完女驸马就直接走了。他看到赵浩，不由笑盈盈道：“赵公子死里逃生，真是可喜可贺啊！”赵浩撇了撇嘴：“别跟我整那些有的没的，掀开裙子让我康康。”宁婉离俏脸上怒意盈满，看向赵浩的眼神中也多出了一丝威胁：“赵公子这是何意？这纨绔怎么这么能欺人？”赵浩缩了缩脖子：“婉离别误会，我就是想看看黑丝。”宁婉离怒色稍减，却还是问道：“要看便看，掀裙子是何意？”赵浩感觉自己受到了欺骗，哈，你不是说你穿黑丝来的吗？是啊，宁婉离这才将背在身后的双手拿了出来，露出了薄纱手套，这不是吗？赵浩，他沉默了一会儿，黑丝不是这么穿的。宁婉离有些疑惑，那应该怎么穿？赵浩痛心道：“当然是穿到腿上啊。”宁婉离更疑惑了，此布料轻薄却不保暖，护手护面最好，制成衣衫不保暖不说，未免也太过不庄重。赵浩，护手我还勉强可以理解，护脸这是几个意思？套头上是要抢银行？我寻思荒国也没有钱装啊！宁婉离将手上薄纱手套摘下，丢在赵浩腿上。这便是我们云长玉楼的小样。李氏步行之技高超，赵公子大可放心从我们这里开订单。昨日我已经写信调取了李氏所有黑黑丝布料，储量应该不会让赵公子失望。哎，这个好！赵浩满意的点了点头，这也算今天为数不多的好消息。就是，他拿起腿上的薄纱手套，面色有些古怪。宁婉离突然送这种礼物，还怪不好意思的。可惜这妮子生在了这个世界，要是在现代当主播，一定能赚得盆满钵满。宁婉离看着他奇奇怪怪的神情，就感觉这个人肯定没憋什么好心思，却又不能点破，一时间纠结无比。他本来是想再探探赵浩的底来着，毕竟这次死里逃生太过诡异。如果赵浩真是一个不折不扣的纨绔，很难完成这壮举。只是他已经试探的够多了，而且已经上了江征的战车，实在没必要再搭上镇国府的线。算了，还是不折磨他了。但被他嘴上占了便宜，还是把他拿捏拿捏，心里才能平衡。赵浩抬头看了宁婉离一眼，我对李氏不行很满意，生意谈完了，你还在这里做什么？宁婉离。真就直接赶人呗，他还不是很想走，眼珠转了转，嘴角露出一丝笑容，压低声音道：“其实这布料，我们不行尝试过很多款式，要不我穿在腿上给赵公子打个样。”赵浩沉默了一会，神色郑重地站了起来：“婉离公主，稍等，我这就给你安排上房，今晚就别走了。这单生意对你我两家甚是重要，没有一日一夜的精密筹备，我可不能安心。这哪里是机关算尽的心机女，这明明是善解人意的好妹妹啊！”宁婉离见赵浩真要请她入住，她没有来的心底有些慌，下意识向后退了几步。赵公子现在身体欠安，婉离不便打扰。他日等赵公子身体康复，咱们再细细商谈也不迟。赵浩有些不乐意，哎，你这女人怎么一点事业心都没有？宁婉离，好在这个时候老韩又跑了过来，少爷许灵运许班主到了，快请。赵浩默默叹了一口气，员工是个好员工，就是来的有些不是时候。不一会儿，许灵运就撑着伞过来了，看到宁婉离的时候，不由露出一丝喜意，不过没有立即打招呼，而是先把牛皮纸包交给了赵浩。在赵浩检查的时候，许灵运也是忍不住说道：“赵班主，你没事就好。”清月般的兄弟，知道你被人掳走之后，都忧心的睡不着觉，连着两顿都没吃下去饭。赵浩看到诗集和蛇女订单都没有问题，顿时松了一口气，笑呵呵道：“没什么大事，没有被绑架过的人生是不完整的。我就是去体验体验生活，区区绑架根本没有超出我的掌控。那些歹人已经被我弄死了。”许灵运深以为然地点点头。虽然一开始我也有些惊慌，但现在想想，区区毛贼怎么可能是赵班主的对手？听到这话，宁婉离瞳孔一缩，难以置信的看向许灵运。完了，许灵运变了。那个性格执拗认真的艺术家，怎么也学会阿谀奉承了？可看了看许灵运认真的表情，他更懵了。灵运姐，你认真的？嗯。许灵运有些疑惑，婉离，你这话说的不是认真的？难道我在阿谀奉承不成？宁婉离，许灵运认真道：自从遇到赵班主，他做出的许诺就从来没有不兑现过，从未讲过虚言，事事有条不紊。只是区区一次绑架，没有超脱掌控，就是没超脱掌控。赵班主怎么会妄言？宁婉离，赵浩，他听得心花怒放，长这么大。他还是第一次遇到这么懂自己的人，瞅了瞅星子，纯白无瑕，没有一丝红色，这哪里是甜？这明明是慧眼识珠啊！赵浩无比感动，当即就说道：“难得许班主慧眼如炬，回去告诉兄弟们，我一点问题都没有，不日就能恢复如初，让他们好好排练《西厢记》，往后几个月才是星月茶楼真正崛起的日子。”嗯，许灵运郑重的点了点头，正准备离开，却看到老韩又急匆匆的跑了过来。赵浩咧了咧嘴：“老韩，又是谁来了？”老韩说道：“是天香阁的离世姑娘。”赵浩咂咂嘴。心想这女人一定是吓坏了。听说昨天晚上自己被掳走以后，她就直接被飞鱼卫的人控制住了。毕竟是自己被掳走之前最后一个亲密互动的人，想必
也受了不少审讯，让他进来吧。黎氏姑娘说，镇国府乃是国之重地，她一个青楼女子不应该踏足，来这里只是想看一眼少爷平安，便能满足离去了。行吧。赵浩站起身，缓缓向门外走去。天香阁刚到手，也确实需要稳定一下人心。黎氏在天香阁里地位颇高，让他顺便带个信儿。宁婉离和许灵韵则是对视了一眼，都决定先在镇国府里等等，毕竟他们都是正经人，跟青楼女子离得那么近，实在有些不太庄重。赵浩刚到门口。就看到了一张苍白的脸庞和一双焦急的双眸，离石看过来的一瞬间，竟然差点哭出来。当然，赵浩没自恋的感觉是他爱上了自己，估计只是单纯的逃脱了折磨。虽然他嫌疑极小，但自己若是真的出事，那以后他的日子就不好过了。赵公子，离石抹了抹眼角，下意识就想过来抱他。反正赵浩向来风流不羁，以前跟青楼女子相伴逛街都有过，想必也不会在意这些。结果刚走进两步，一辆马车就缓缓驶来。虽然只有两架，但车辇华丽，一看就是皇家的马车。而且驾车的还是皇帝身旁的红人曹公公，离师，赵浩，马车停了，曹公公撑开伞，狗腿的把江征和江之宇父女二人迎了下来。江之宇刚探出车厢，就忍不住开口道：“赵。”声音戛然而止，他看了一眼离师，又看了一眼赵浩，最后看了一眼两人的距离，脸上的笑容顿时消失不见。赵公子真是有雅性啊！离师扑通一声跪在地上，拜见皇上，拜见公主。民女离师得知东家死里逃生，特来看望。赵浩面部表情也有些僵硬，下意识就想行礼，结果江征赶紧扶住了他。笑眯眯道：“浩，你身体不适，不必行礼。深秋天凉，咱们别在外面站着了，先进屋。”说着，便朝他怀里塞了一把伞，然后示意曹公公把自己扶进去，好像生怕赵浩闭门谢客一般。至于离师，则完完全全被他无视了。难不成跟一个青楼女子都要说一番客套话？赵浩瞅了瞅手里的伞，又瞅了瞅眼眶发红的江直宇，神色郑重道：“离师，天香阁全体员工的祝福已经收到了，你先回去吧。以后我们天香阁上下齐心，事业一定蒸蒸日上。”东家说的对，离师连连点头。当即撑开雨伞，慌乱的离开了。赵浩看向江之宇，这是我员工代表，专门派过来慰问领导的。哈哈哈，江之宇眼眶通红，抿了抿嘴唇，最终没有说话，微微低下头，便朝里面走。赵浩赶忙撑伞跟上。他的第一反应是：我媳妇演技真好，小姑娘受委屈的模样呈现的淋漓尽致。第二反应是：这季是不是过于好了，搞得我好心慌？江之宇低着头，快步走，双手藏在袖子里面，心中默念：早有预料，早有预料，又有什么好生气的？反正这混小子不值得我生气。然后进了大院子，他听到了两个声音：“外臣宁婉离拜见皇上，民女许灵玉拜见皇上。”江直宇身体僵了一下，宁婉离早有预料，早有预料。可许灵玉怎么还多了一个？他看向赵浩，赵浩嘴角咧了咧。这位许班主也是员工代表，这宁公主合作商。这下宁婉离和许灵玉也开始不自在了，纷纷找理由告退。看到江征点头，便各自撑着伞，急匆匆离去了。江征笑容和善的看着赵浩，赵浩，这皇帝犯完错就这么卑微的？我都这样了，你笑容还这么和善？江直宇眼眶越来越红，眼泪一直在眼眶里面打转，终于在眼泪落下来之前，转头跑开了。哎，赵浩下意识想追，父皇，我。江征笑眯眯道：“去吧，先去哄媳妇。”赵浩，那你？江征不急，我先自己坐会儿。赵浩，哎，这老丈人真懂事。然后他就快步追了上去，终于正院门口拦住了江直宇：“别跑啊！”赵浩攥着他的手腕，确定没有感知挂在身上，忍不住道：“嘿，你这演技绝了。”这悄悄话说的时机找的真是妙，他看着江之宇的俏脸，却并没有看到预想中俏皮的神色，那一双心痛又憔悴的眸子让他有些心疼。他赶紧说道：“那真是合作商和员工。”一番话多少有些理不直气不壮。江之宇闭了一会儿眼睛，再次睁开的时候，似乎恢复了一些以往的灵动。他秀眉微微一扬：“男人事业为重，何错之有？反正我也不在意，你我的婚事本来就是搭伙过日子而已。倒是赵公子做自己的事情便可，又何必向我解释？”说完，仔细的看着赵浩，希望看到一丝他想看到的神情。却不曾想赵浩一脸认真的看着他，我活着，你要跟我过日子，我死了，你还要给我殉情，你对我这么好，我拿什么还？江直宇，赵浩，谢谢媳妇儿。江直宇瞅着他半是玩笑半是认真的神情，一时间也有些不会了。赵浩则是从怀里取出了一个牛皮纸包，递了过去，送你一个小礼物。这是何物？江直宇有些奇怪，接过牛皮纸包，缓缓打开，看到里面的诗集时，身体都僵了一下。赵浩笑道：“物归原主了。”江直宇下意识问道：“你看了吗？”赵浩撇了撇嘴。关键的那几首都是我写的，有什么好看的？我就随便翻了翻。江之宇松了一口气，那就好。赵浩笑着问道：“考考你的文学素养，你觉得里面最好的是哪一首？”江之宇不假思索道：“当然是那首《山园小梅》啊。”我觉得不是，那你觉得是哪一首？就那首《昨夜小贼闯香闺》，甜言拈来蜜语飞。江之宇脸色一僵，抬头弯了他一眼，胡闹。说罢，转身欲走。赵浩语气郑重地问道：“是不是只要不花言巧语，心不浪荡，就能抱得美人归了？”江之宇转过头，笑应道。赵公子真是吓糊涂了，这番胡言乱语我一句都听不懂。说罢，便夺过雨伞，朝堂屋的方向走去，从容的向着大家闺秀。伞都不给我留！
。赵浩切了一声，便冒着雨快步跟了过去。堂屋之中，江峥还是在安安静静的坐着，看起来就像是个慈祥的老人。看到赵浩，便笑眯眯的向他招了招手：“浩儿来坐我旁边，你可曾受到惊吓？伤势没有大碍吧？”赵浩笑眯眯的坐了过去，区区几个小毛贼而已，也就是断了几根肋骨，有我爷爷的真气，还有上好的药材，过不了几天就能彻底痊愈。这区区小伤，还劳烦父皇亲自过来看望，怪不好意思的。江峥哑然失笑。心想这小子别的不说，嘴向来号称京都第一硬。小的时候跟别人打架，不管被揍得有多惨，嘴上都没有输过。魏国派过来这么多高手，在他嘴里竟然只是区区几个小毛贼。他笑容愈发慈爱，一家人说什么两家话，我不来看望你，难道让你这个病号去皇宫里面给我看吗？也是，父皇最疼我了。就是废御卫太废物了，一个特务组织到最后抓歹徒，全他娘的靠受害人家属，这不得罚两年工钱？好好好，我回去就罚他们。谢父皇。一老一少彼此对视，眼神都是无比真诚。江直宇，他低头默默看了一眼自己的双手，崩开的口子在下马车的那一刻就已经愈合了，只留下一道细细的红线，不仔细看根本看不出来，丝毫不负刚才满是血口的凄惨样子。他感觉这俩人的心眼比自己手上刚才崩开的口子都要多。江峥笑眯眯地问道：“你爹娘和你爷爷呢？”赵浩搓着膝盖，嗨，忙了一宿，这都到下午了，他们都累得不行，都搁各自屋休息呢。我去叫他们。江峥赶忙阻止：“不必了，让他们好好休息吧。这次过来主要还是看看你。”哎，这您就来对了。赵浩拍了一下腿，我们老赵家属我长得最好看，您趁着这机会多看看。江峥，若是以前，他肯定会笑着把赵浩骂一顿，可现在那些亲切的话却有些说不出口，不知为何，心中却有些悲凉。看到眼前赵浩笑嘻嘻的样子，他心中涌出了一丝愧疚感。本来还想炸出一些关于西陇关布防图的事情，结果赵浩直截了当跟那些武将后人说了，这小子虽然对外人有不少小心机，对亲近的人却一点也不设防。如此一个傻白甜小子，为何朕还要怀疑他？赵浩看着江峥那颗白光璀璨的心子。脑袋里面也有些迷，这尼玛，能在皇位上做那么多年的，多多少少沾点神经病。他也有些搞不清楚江峥脑子里到底在想些啥。你说他心子白光璀璨吧，那确实亮的有些吓人。只从亮度来说，还真不比老爷子的心子差。就是心子表面有一个小洞，还是源源不断的冒着黑气。虽然刚冒出来一丝就被白光打散，但还是在源源不断的朝外面冒着。赵浩尝试调动明星文心的力量去填上那个洞，却没有丝毫办法，一点也不像别人。虽然或多或少都有些黑气，但都浮于表面，并没有这种黑气或泉眼。离谱。对了，江峥忽然开口道：“秦志里那小子已经去荒国书局任职了，今日便开始刊印教化万民的十字启蒙书，每一册都会极低的价格到达百姓手里。”赵浩拍手称赞：“是个大好事啊！”这些日子，他也了解了一些五国的情况。即便这些国家比荒国富饶很多，也从没有一个皇帝愿意下大成本给全国上下扫盲。抛开害不害自己的不谈，江峥作为皇帝还是称职的。就是不知道忽然提这个干什么。江峥微微一笑：“不过我看了看中原五国的启蒙书籍，却没有一个合适的，便想着将咱们荒国的名家请来一起编撰。”你说这个主编给你当怎么样？到时书籍扉页会署上你的名。此话一出，堂屋顿时陷入了诡异的安静氛围中。曹公公，江直宇，赵浩，噗，启蒙教材的主编，你这是想让我成为荒国文人之父吗？威望高，还没有实权，一看就是不容易杀的职位。这小老头估计是真的愧疚了。但问题是，能不能杀跟职位有关系吗？人嘛，总是喜欢挑战一下高难度的事情。真要动了杀心，捧得越高，就越是要找机会、找理由杀了，这样才会有成就感。就离谱。赵浩摆了摆手，要不是还是算了吧，这玩意儿都不挣钱的。曹公公，我的老天爷，这种会则万事的事情，你竟然再考虑赚不赚钱？江峥则是伸出五根手指头，五千金，一个月的时间不用你亲自编撰，只需指点指点他们就可以。赵浩，你特娘的，可真舍得呀！这个时候，屏风后面忽然响起了一个声音：“皇上，浩儿才疏学浅，要是让他当了主编，岂不是害了荒国？”听到这个声音，江峥眼睛一亮，他来这里的确有看望赵浩的因素在里面，但并不是主要目的。本来以为赵定边会刻意回避自己，好在还是主动出来了。赵定边走在前面，黑脸汉夫妇紧随其后，当即行礼拜见皇上。江峥连忙去扶，这屋里没外人，就不用讲这些礼节了，快快请起。赵家三人这才站起身，只不过谁都没有接枪，一时间场面有些尴尬。赵浩则是笑呵呵的把三个长辈按到了椅子上。看到如此场景，江峥不由暗暗叹了一口气。自己今日变装来访，若是平时，赵家人只会象征性的行一个礼，哪会如此一板一眼？尤其是这黑脸汉，今天都不喊皇二爹了，站着怪累的，赶紧坐呀。等大家都坐定，他才笑眯眯道：“我倒是觉得浩儿能担此大任，有荒国学者编撰，内容出不了什么大的纰漏。不过终究缺了一丝灵性，这一点正是浩儿擅长的。”赵定边摆了摆手：“就这个志不大才也输的臭小子，皇上还是别让他耽误国家了，省得以后被人戳着脊梁骨骂。”听着“皇上”两个字，江峥眼神之中多了一丝无奈，便只能作罢，轻轻咳嗽了一声。曹公公急忙上前，从怀中取出了一个丝绸包裹，放在赵定边和赵无敌中间的桌子上，轻轻解开，露出了里面的帅印和虎符。江峥言语真诚道。荒国不能没有你这个镇国公，军队也不能没有无敌这个神武大将军。这帅印和虎符，还是归还给你们父子俩吧。
看着这帅印和虎符，赵定边有些恍神。江征明白他心里想的什么，便趁热打铁道：“虽然我荒国五运昌隆，军中也有名将，但统帅之才却只有定边你一人。若是没有你，恐军心不稳，民心不稳啊！”在民间，凡是提到政事，百姓唯一想到的就是江征；凡提到军事，百姓首先想到的就是赵定边。虽然荒国连战连捷，军心大胜，仅论战力，即便没有赵定边，也不至于落入孱弱境地。但若赵定边这个招牌人物退了，而且是在强势灭掉魏国大将军之后退的，士兵怎么想，百姓怎么想？这时，若再有别国居心叵测之人散播谣言，影响远比普通人想象的要恶劣数倍。江征知道赵定边也明白这些，所以干脆直接把问题抛出来。想来以赵定边对荒国的忠诚，恐怕很难拒绝。果然，赵定边张了张嘴，显得有些犹豫。但这时，黑脸汉忍不住了：“皇上，我们赵家当然愿意为国家抛头颅、洒热血，但号的事情怎么算？我们为了保家卫国，将生死置之度外，结果朝中有狗急拨东西要暗算我儿子。”赵浩一副震惊的样子。啊！我这次被绑，还有狗内奸算。江征暗叹一口气，心想：这傻小子真是单纯，竟然到现在才察觉到不对劲。也是，若不是白秀了解飞鱼卫，恐怕黑脸汉现在都不知道有荒国内部人插手。哈儿，这件事你不需要知道太多。白秀抚了抚自己儿子的脑袋，不想让单纯的他卷入到这肮脏的政治斗争中。他咬了咬嘴唇，纵使有千般纠结，最终也是说道：“皇上，我们赵家赤胆忠心，朝中却有小人如此迫害，如此这般，即便回朝，也无法全心为朝廷做事。”希望皇上能给我们赵家一个交代。黑脸汉点头附和，对，内鬼不除，我们赵家誓不回朝。对于这一幕，江征早有预料，可真正发生的时候，却还是让他有些气度。作为老友，作为长辈，他无比想给老赵家一个交代，但作为皇帝，却接受不了这般被人要挟。他看向赵定边，定边，你觉得如何？赵定边神情无比挣扎，踌躇良久，终于还是说道：“皇上，臣老了，虽然还能在为荒国百姓战二十年，但心力早已不如年轻那般，扛得住边疆苦战。”却扛不住自己人的暗算，他没有继续朝下说，只是沉默了一会儿，微微叹了一口气，意思已经不言而喻了。赵浩在一旁看得心中乐呵，老爷子这番话的确是心中所想，但未必没有演的成分在内。百姓是要守护的，军权也是不能让的。但有些话他说出来不合适，只能有劳黑脸汉了。江征看他心灰意懒的样子，不由有些急切。可这帅印你不拿，如今的年轻将领，谁人有资格执掌？赵定边叹道：“我们军中虽然先有宗师，但中间力量的确不少。荒虽贫瘠，人皆有志，一品高手实在不少。”平民出身的勇武之士甚多，武将世家出身的将才也有不少。我看大军就不错。江征摇头，大军统兵虽然可圈可点，但始终少了一些灵性，并非统帅之才。他心中也有些无奈。荒国军队之中的确有不少将才，带领军队都能打出一场场漂亮的仗，但真正有统帅三军资质的，却一个也没有冒头。有堪称军神的赵定边珠玉在前，试问哪个君主愿意冒险？荒国情况就是如此尴尬，皇家传承青黄不接，军队也是如此。赵定边苦笑，有我这个老东西在上面压着。年轻人还怎么展露锋芒？倒不如趁着这个机会推上去一个，届时举国将运加身，并非不可能发生蜕变。江征有些犹豫，这这个说法的确有可能，但也仅仅是有可能而已。以他对年轻一辈将领的了解，即便有将运加持，也很难达到赵定边一半的水平。一时间，他纠结万分。赵浩却是来了兴趣，将运加身，这么玄乎吗？这世界真有运势这个东西？他知道老爷子是以退为进，但气运这说法，他还真是第一次听说。听他们的意思，好像只要推到了帅位，就会有将运这种东西加持在身上。似乎能够直接让人变聪明的样子。白秀瞅着两个小老头正在纠结，便压低声音给赵浩解释了一通。赵浩听得很兴奋，仿佛打开了一扇新世界的大门。传说在大汉神朝建立之前，中原大地上到处都是邪祟妖魔，人族孱弱，只能依靠宗门为生。若是能被宗门选中，便能成为人上人；若没有进入宗门的资质，便只能养宗门之人鼻息。别人高兴了，还能保护你一下；别人不高兴，就只能胆战心惊的生活，随时都可能成为邪祟妖魔的盘中餐。直到后来，大汉神朝建立，形成了一种叫做国运的东西。虽然看不见摸不着，但却有奇物。每多一个打心眼里认可神朝的百姓，国运就会强横一分。国运分很多种，有黄运、官运、将运，最强的自当是黄运，同时也是国运的主宰。黄运星则国运必兴。而在神朝为官为将者，都会有官运与将运加身，职位越高，越受百姓拥戴，身上的运势就越强。有运势在身，以开灵智，养正气，别管修为几何，都能诛邪辟义，万法不侵。妖魔邪祟闻风丧胆。宗门之人若对国运加身的人不利，也会受到反噬，轻则修为倒退，重则走火入魔。所以大汉神朝建立以后，宗门逐渐衰败，妖魔邪祟也消失在了神州大地之上。即便大汉神朝分崩以后，被百姓任何的国家也能形成对应的国运。中原之地，大大小小的国家彼此倾轧，最终形成了比较稳定的五国局势。而荒国原本所在之地，并非严格意义上的大汉疆土，百姓多是为了躲避战乱而逃难过来的人。这片土地虽然先有妖魔邪祟能够接近，但异族却能生长于此。这些异族并非大汉神朝的子民，大多都有掌握属于妖魔邪祟的术法，让大汉移民过得十分凄惨。直到荒国立国，国运不断壮大，才最终将异族之人赶出这片疆域。
，荒国的国运同样与大汉神朝一脉相承，却又不同于中原五国。五国的国运，皇运是绝对的主宰，官运与将运与前者相比，根本不是一个等级。荒国不一样，可能是以武立国，全民尚武的缘故，将运也是无比昌盛。所以，荒国世代出名将，尤其是到了这一代，赵定边自从突破了宗师，甚至成为了让五国都无比忌惮的超级强者。镇国公不仅仅是一个名头，他是真的在镇国。当了几十年荒国军队的实际统帅，再加上举国百姓的拥戴，即便是突破宗师以后，他的实力也是节节攀升，达到了别国主将难以望其项背的地步。听到这些，赵浩心里琢磨：这荒国的皇运和将运好像都集中到两个小老头身上了，也难怪军中没帅才，皇子也都是废物。也没办法，俩小老头年轻的时候实在太猛，搞得现在整个荒国都跟他俩的饭圈一样。九成以上的人都同时拥有三个身份：镇国公粉、皇帝粉以及 CP 粉。造不住，现在被饭圈反噬了吧？良久良久。江征长长的叹了一口气，定边，要不这样，这帅印还放在你身上，等寻到合适的接班人以后，再进行交接。陈家务烦忧，实在无心军务，请皇上收回成命。赵定边语气中，终于忍不住多出了一丝怨气。江征说的他都懂，同时也能够理解，甚至很多看法都与江征不谋而合，但他仍然恨，恨江征顾左右而言其他，丝毫不提杀鬼的事情。难道我不希望守卫荒国百姓？我把你的事业当成我的事业去做，你却没有把我孙子当成你孙子去疼，不但不疼，还包藏祸心。如此一来，你还来我们镇国府做什么？我这是想听你说一句，一定要把背后的奸人杀了，给号出气。就那么难吗？两个老人静静对视，强大的气势压得所有人都说不出话来。江征也是暗恨，恨自己身为一个皇帝，竟被逼到如此地步，也恨江淮。说好的交代，怎么到现在都没有来？然而就在此时，远处传来一阵滔天的煞气，众人都是脸色一变，豁然站起身来。赵浩有些疑惑，这江直宇压低声音提醒道：“宗师，宗师。”赵浩顿时明白了众人为什么反应这么大。整个荒国明面上，宗师就老爷子一个人，现在出现了另一个宗师，不是昨天搞事情的黑衣人，还能是谁？众人神情各异，黑脸汉神色狰狞，恨不得杀了这神秘宗师而后快，却被神色复杂的白秀死死的拉住。赵定边脸上也是杀气涌现，却没有半分动作，只是静静的看着江征。既然是让皇帝给交代，那就不能自己动手。朝中虽无其他明面上的宗师，但围杀一个宗师并非做不到的事情，只不过要付出一些代价罢了。江征神色阴晴不定，宗师泄露气息，皇姐，你这是让朕派人围杀你？这便是你给朕的交代，这便是你让朕给赵定边的交代吗？他看了看老赵一家，皆是纹丝不动，都在等自己的反应。如此一来，他再也没有了别的选择，咬了咬牙，语气凶厉道：“定边，朕这就给你们赵家一个交代。”这股宗师气息无比阴狠暴虐，就像是一头发了风乱咬人的蝙蝠，即便是赵定边也忍不住生出了敬而远之的想法。最重要是，这气息竟然出现在皇宫方向。皇宫，朕这就给你们赵家一个交代。江征抛下这句话，便在曹公公的搀扶下离开了镇国府。他枯瘦的右手紧紧攥着，攥得曹公公额头直冒汗。赵家的人则是一个都没有动，站在原地，神色都有些复杂。赵浩则是扯了扯江直宇的手腕：“哎，你爹把你忘了。”江直宇，赵浩笑道：“要不提前过门吧，我的床榻可软和了。”江直宇俏脸微红：“你小姑娘害羞，你嘴上还这么不老实。”白秀一巴掌就打在儿子的背上，随后笑眯眯的拉过江直宇的手：“丫头，你看这天色确实也不早的，不如在家里吃个晚饭，正好尝尝娘的手艺。要是口味不惯，娘趁着你还没过门，赶紧学学。”江直宇，赵浩，这婆婆当的也太卑微了吧！赵浩张了张嘴，想说，要不还是算了吧。您这手艺硬要让人姑娘提一个改进的地方，江直宇一定会想换一个婆婆，但又害怕伤了亲娘的感情。江直宇被白秀温暖的手攥着，神情有些不自在，却一点也没有挣扎。我我，自从亲生母亲死后，这还是第一次有人在他的面前自称娘，一时间竟有种手足无措的感觉。赵浩看他的样子，好像也不是演的，也没有起哄，就这么静静的看着他。这个时候。一个粗犷的声音打破了这祥和的气氛：“爹，我要去看看这宗师究竟是何方神圣。”黑脸汉终于忍不住了，一双沙包大的拳头被他捏得咔咔作响。他的怒气足足从昨夜一直郁结到中午，直到把那些魏国的贼人杀了以后，才稍微散出去了一点。可就这区区几个贼人，如果不是飞鱼卫内部出了问题，根本不可能悄无声息地潜入到内河。如果不是这个神秘宗师出手，有老杨在自己儿子身边保护，那些贼人也根本不是对手。魏国贼人不过是几条杂鱼罢了，怎能打消他的心头之恨？虽说皇帝要给他交代。但这罪魁祸首就摆在眼前，他又怎能按捺住心头的怒火？赵定边沉默了一会儿，终于还是点了点头。那你去吧。他只是想要江征一个态度，既然态度拿出来了，黑脸汉出不出手，倒也真没有特别大的关系。看到老爷子点头，黑脸汉顿时兴奋了起来，随手从地上捡起来弯成铲子的砍刀，就准备出门。结果想了想，又感觉不太对劲，便又反了回来，从墙角拎起老爷子的长戟。我用这个，这个得劲儿。说完，便风风火火的跑了出去。哎，白秀眼神有些复杂。刚才那股宗师气息，虽然与他印象当中的江淮有所不同，但突破宗师之后，很多高手的气息都会大变。而且在飞鱼卫中，权柄高的就那几个人。他一边想为自己讨回公道，一边又害怕那人真是江淮。赵定边则是出声道：“乌迪一个人去就行，以你的实力，想与宗师交手有些困难。”
，还是在家歇息吧。是，爹。白秀叹了一口气，忧心忡忡地坐回椅子上。赵定边则是意味深长地看向赵浩，想去看就去看吧，别憋着了。说完，便径直回了自己的房。赵浩咧了咧嘴，老赵家的传统，年纪越大嘴越硬，明明自己想看，走，媳妇儿，咱们看热闹去。谁是你媳妇儿？江直宇挣脱他的手，随后看向白秀，咬着嘴唇犹豫了一会儿，才说道：“娘，下次来再尝尝您的手艺。”赵浩，白秀愣了一下。刚才还愁云惨淡的脸上都快笑出花来了，丫头，你刚才叫我什么？江直宇低着头讷讷没有出声，脸颊上的红晕已经蔓延到了耳垂。你这还没进门，相公都没叫过就开始叫娘，真是不害臊！你看看，都把我娘羞成什么样了！赵浩笑着打趣，便直接攥着他的手腕出了门。路过门口躺椅的时候，江直宇不小心贴到了上面放的黑色薄纱手套，顿时停住了脚步。赵浩，这个。赵浩不由嘴角一抽，你要这个干什么？屋里响起了白秀的声音，我儿媳妇想要什么，你直接送不就行了吗？大男人那么小气干什么？你看，江直宇小声嘟囔了一句，便飞快拿起手套戴在了自己手上。发现赵浩没有发现自己手上的血丝，才微微松了一口气。赵浩有些遗憾，不过也没有反驳，便扯着他的手腕出了镇国府的大门。正好看到对门马车的人下车，干脆也懒得签自家马车了，直接挤了上去。宁婉离，用用你家的马车。说着，便把江直宇扶进了车厢，自个儿则是一甩缰绳，驾马车飞快向皇宫的方向奔去。动作太快，宁婉离人都傻了。如果他刚才没看错的话，江直宇手上戴的好像是。他心中不由疑惑，难不成这安阳公主是在示威？带着我的手套，乘着我的马车，陪着我的？不对，男人不是我的。那个刚下马车的中年人也被震惊了一下。公主，刚才的那个便是差点成咱们齐国驸马的镇国公独孙赵浩。宁婉离，你别说了。车厢里，江直宇语气古怪。赵公子果然是风流才子，我竟然在那宁婉离身上闻到了一丝醋意。赵浩一边慢悠悠地甩着缰绳，一边说道：“你最好先闻闻自己的衣服，确定一下这醋味是不是从你身上传出来的。”一想到刚才江直宇在镇国府的表现，他也不知道为啥心里就美滋滋的。江直宇哼了一声：“赵公子该不会以为我对你动心了吧？难怪你别人称赞你们赵家最大的优点就是自信。”赵浩回怼：“那你刚才叫娘叫的那么起劲？”江直宇轻笑：“那也是我与娘的关系，和你赵公子有什么关系？若不是怕我娘舍不得，我都想请赵公子离开这个家了。”赵浩放肆一笑：“你这妮子一看就是我们赵家的人，嘴还真硬黑。”江直宇，最终这个话题还是不声不响的结束了。江直宇沉默了一会儿，说道。刚才那股气息不是那个人，赵浩点头，我也觉得不是他。虽然那股气息跟江淮有几分相像，但还是有几分区别的。明星文心周围环绕的星子，能给赵浩最直观的感受，任何手段都隐藏不了。江直宇咬了咬嘴唇，低声道：“这个交代也是假的，你委屈吗？”赵浩笑了笑，有什么好委屈的？根本就没指望过。江直宇沉默了片刻，最终轻轻的嗯了一声。不一会儿，赵浩就赶到了事发地，没有刻意寻找，以为气息波动实在太强，即使他这个毫无修为的人都能轻易的感知到。皇宫应天门。这本是群臣听旨的地方，现在却被大内侍卫、禁军以及飞鱼卫团团围住。只是场面很安静，战斗好像已经结束了。赵浩与江直宇走近，飞鱼卫下意识就要拦，但看清楚两人的脸后，就自动让开了一条道，甚至还派了几个人专程保护。只不过南衙禁军和北衙禁军一点都没吃这一套，把现场围得严严实实的。赵浩有些恼火，不过得亏个子挺高，踮起脚尖还能勉强看到里面的情况。只见里面尸横遍野，只有两个人才能勉强站立，一个是身材魁梧、头发花白的老人，虽然一点也不眼熟。但看衣服就知道地位一定不低。老人的腹部已经被一只长戟贯穿，而长戟的另一头是浑身浴血的黑脸汉。黑脸汉身上也受了不少伤，但气势磅礴，神色冷峻，看起来帅得冒泡。应该是结束了。这么多高手的围攻，尤其里面还有一个神武大将军，哪怕是宗师也很难吃得消。问题就是这老人什么身份？身上穿的是便服不说，赵浩印象里也没出现过这个人。赵浩犹豫之际，忽然感觉自己衣角被扯了扯，微微低头看去，发现江直宇正有些气恼地看着自己。咋？赵浩有些疑惑，江直宇嘴唇动了动，犹豫了好一会儿，却说了一句：“算了。”赵浩不由笑了，虽然这丫头还算高挑，但和这些魁梧的禁军比起来，还是差了不少。个头矮，看不到。他也没问，直接附身用肩把他扛了起来。哎，你被这么猝不及防的扛起来，江直宇也有些慌乱，粉拳捶赵浩了好几下。赵浩却纹丝未动，扛着他看了一会儿，才轻手轻脚的把他放下来。看到了吗？江直宇看了看四周，发现这些禁军、侍卫什么的都目不斜视，根本不看这边发生了什么。这才狠狠地弯了赵浩一眼，赵浩笑嘻嘻地问道：“那老头是谁？你认识吗？”江直宇摇了摇头，不知。这个时候，里面终于传来了“砰”的一声闷响，头发花白，老头倒地，已经死得不能再死了。确定安全以后，禁军这才开出了一条道，放赵浩和江直宇进去。赵浩一副很兴奋的样子，跑到黑脸汉的旁边：“爹，杀完了。”黑脸汉擦了擦脸上的血，这不明摆着的吗？杀他如杀狗。赵浩看了看地上飞鱼卫、大内侍卫以及南北衙禁军的尸体，沉默不语。好像也没人规定杀狗不能血祭队友，没毛病。黑脸汉问道：“你啥时候来的？”赵浩刚到，黑脸汉皱了皱眉：“这位父就不得不批评你了。”
就你这速度，吃屎都赶不上热乎的。魏父刚才的高光时刻就这么被你错过了。赵浩，错过了你的高光时刻，就是吃屎赶不上热乎的，好像有点不对劲。至于迟到不迟到能行吗？万一来得太早被歹人抓住当俘虏怎么办？他沉默了一会儿，问道：“这人究竟什么身份？”黑脸汉瞅了瞅地上的老头，神色多少有些不屑，压低声音道：“非鱼卫的总指挥使，以前是长公主的舔狗，但长公主喜欢你爷爷，这老头就一直记恨在心。非鱼卫成立的时候，没少搞咱们老赵家的心态，被长公主训斥了一顿才老实。后来长公主闭关，他就成了总指挥使。这十几年都老老实实的，我都以为他改邪归正了。结果这老头没憋好屁，偷偷摸摸突破了宗师，就串通那些卫国狗来害你了。结果一个心境不稳，走火入魔，非要闯皇宫见长公主一面，就把自己暴露了。他已经在尽力压低声音了，只是嗓门的先天条件不允许。”这话一出，在场几乎所有人都把脑袋埋了下去。娘嘞，这八卦是我们不付出一些阳寿就能听的。本来还想着过后好好查查这个人的动机，结果全被你给懂完了。赵浩斜睨了一眼地上的尸体，他当然不相信这个人是走火入魔、得了失心疯把自己暴露的。这小老头就差把替死鬼三个字写在脸上了，真的是舔狗不得好死。没想到下了战场，无敌实力精进不少啊！江征笑哈哈的，了过来，看起来神清气爽。黑脸汉也是忍不住咧开嘴笑了。黄二爹料赞了。赵浩小声道：“爹，那个字念谬，谬赞。赵无敌，你唬我，我有一个副将就姓廖，这字儿我认识。”江征则是不以为意，拍了拍黑脸汉的肩膀，感慨道：“我也没想到，飞鱼卫之中竟然出现了这么一个败类，而且还让他突破了宗师。今日若不是有你，还真不一定能把这歹人格杀当场。”哎，本来是我许诺要替你赵家讨来一个公道的，没成想到最后还是你出手替我解了围。赵无敌爽朗一笑：“咱们谁跟谁不必计较这个，凶手杀了，仇也报了。”黄二爹，我就先告退了。赵浩也点头，父皇，我也告退了。赵无敌拿牛眼瞪他了一眼，我叫黄二爹，你叫父皇，总感觉你是故意的。不过当着众人的面，他也没好意思当众磕儿子的脑袋，将长戟从指挥使的腹部抽出来，就扯着赵浩挤出了人群。被扯出人群前，赵浩发现江直宇正看着自己，而且还拍了三下手背。嗯，这个我说，半夜三更去找你是吧？赵家父子走后，应天门的气氛又沉寂了下来。江征看了一眼地上的尸体，眼神有些阴郁。一开始他还担心这个暴露气息的宗师是江淮。若真是他，他还真有些下不去手。是这条老狗，倒也还好。毕竟现在废玉卫现在已经成熟了，江淮出关以后便不再需要这个临时顶功的替代品了。只是堂堂宗师下场如此悲凉，而且还是自己这个皇帝被逼迫的结果，这就让江征心里一万个不舒服。走吧。江征转头看了一眼江直宇，温声道：“赵浩这小子也真不懂事，这么血腥的场合都带你过来，别多看，不然做噩梦。”嗯。江直宇闷闷的嗯了一声，便跟着江征离开了。血腥吗？他不觉得，毕竟地上躺的都是他不认识的人。真正血腥的场景，他见过。镇国府，父子俩风风火火的回了家，老爷子没在堂屋，白秀则是第一时间就迎了过来。怎么样了？凶手是谁？就是废鱼卫的那条老狗。没想到他已经突破宗师了。黑脸汉坐下来就灌了一口茶。那老狗真是脑袋有问题，七老八十了，还搁这吃年轻时候的飞醋呢，有毛病吗？不是。听到这人不是江淮，白秀终于长长的吐了一口气。黑脸汉好像看出了他心中的忧虑，温声安慰道：“放心吧。”就江淮那老娘们伤成那样，说是闭关，说不定早就挂了，怎么会出来害我们儿子呢？白秀，这安慰的。以前虽然两家闹过相当多不愉快，但终究是没有触碰底线。如果真闹到你死我活的地步，他当然会坚定的站到老赵家这边保护儿子。但还是没撕破脸更好一点。心头没了心事，白秀终于松了口气，积郁的疲惫终于释放出来，摆了摆手，示意晚饭晚点吃，就回屋休息了。白秀一走，黑脸汉的脸就沉了下来。赵浩有些好奇，爹，你有心事吗？黑脸汉愣了一下，嗯。你眼力见障啊！我已经喜怒不形于色很多年了，竟然还能被你发现。赵浩，这么黑的肤色都掩盖不了你黑着脸的事实。你这……赵浩试探道：“要不给我讲讲？”黑脸汉的嘴张了又张，犹豫了好久才说道：“还是告诉你吧。我感觉这个臭老头很有可能并不是真正的凶手。”赵浩，嗯？黑脸汉解释道：“这个人虽然是宗师的修为，但其实境界很不稳。走火入魔以后，虽然更残暴了些，却又弱了不少。老杨的实力我知道，就凭这老头，根本不可能那么轻松的制住老杨。而且……”这个过程太顺了，哪有刚准备抓人，凶手就自己走火入魔，把自己暴露的？你爷爷以前给我讲过，当你面对一个劲敌又打得特别顺的时候，一定要冷静，因为很有可能是陷入了圈套。如果不是江淮当年受伤太重，根基全毁，我甚至会怀疑到他头上。这臭老头虽然地位一般，但毕竟也是废鱼卫指挥使，那些歹人能把他买来当替死鬼，还真有一些手段。赵浩听得目瞪口呆，无父大才。哎，黑脸汉拍了拍赵浩的肩膀，语重心长地说道：“浩，你也成年了，以后要学着保护你娘。”至于那丫头嫁过来以后，也要保护她，可不能再那么单纯的活着了。赵浩有些感动，爹，我会的。黑脸汉叹了一口气，现在跟你说这个也有些晚，毕竟上面俩老头都这么宠你，以后指定是不会给那个组织伤害你的机会了。但是吧，该学还是得学，实在不行为父也能教教你。赵浩，道理我都懂，但您教的我还真有点不太敢学。
，乾清宫，姐弟两人相对坐。江征疑惑道：“怎么做到的？”江淮摇头笑了笑：“我们宗门有一丹方，可由宗师将本命道文刻在丹药之上，符纸可助人感悟。一品强者大概率能突破到宗师境，只不过强悟他人之道，九成九会走火入魔。所以，江征哼了一声：“你倒是舍得，毕竟也是一个一品高手。虽然带有一丝埋怨，但死的人不是江淮，那就一切好说。”江淮神情淡然：“飞鱼卫已经不需要他了。”也不差这么一个半截身子入土的一品。对于这句话，江征不置可否，但江淮的下句话让他整个人都变得阴沉起来。皇帝被人逼宫的滋味如何？你什么意思？江征目光锐利，死死地盯着江淮，带着些许威胁之意。这才刚刚敲打过一次，怎么又开始拱火了？江淮连忙说道：“你莫要多想，我虽然也身在宫中，但皇位只有你一人坐。往后擅自行动的事情，皇姐是不会做了，只是心里有几句话想说与你听。”被江征敲打之后，他的确慌乱了一阵子。但仔细回想之后，发现自己这个皇帝虽然的确把老赵一家放在心上，但这并非狠厉呵斥自己，甚至以赶出宫威胁的原因。他更在意的是对荒国的绝对掌控权。果然，听到这番话，江征的神色缓和了许多。逼宫，他怎么可能不在意？短短一天，他被赵家逼宫了两次。朝堂之上的他能理解，毕竟赵家独苗被人掳走，还有可能是自己皇姐动的手，不着急不生气才奇怪。这次逼宫，他不但理解，甚至很心疼自己的老伙计。第二次在镇国府，他同样能理解。却感觉身为君主的尊严备受打击，他勉强笑了笑，摆手道：“这问题不提也罢，不提便不提了。”江淮微微一笑：“接下来我说的话，可能你不爱听，但毕竟这件事情闹得这么大，若是不说清楚，也怕给以后留下隐患。”江征点头：“皇姐，请讲。”江淮神色有些凝重：“赵浩在镇国府说的话，我都听说了。画一个假的布防图，的确说得通，但问题来人都是魏国军方的人，怎么可能他随便画的一张布防图骗住？”江征摇头道：“赵浩这孩子也算在我膝下长大。”他从小就记性就不错，并非什么稀奇的事情。江淮反问：“西陇关布防图究竟有多复杂？你也知道，岂是一句记性不错就能解释得通的？何况魏国在西陇关吃了那么多亏，岂是随便拿一版布防图就能糊弄的？”江征沉默。江淮继续说道：“古有圣人，七窍玲珑，同治时期便天赋出众，通晓人情。说不定赵浩就是这种人。”江征瞳孔一凝，传言大汉神朝的建立就有圣人创下不世之功，后又有圣人几乎是以一己之力将大汉神朝推向鼎盛。若赵浩真是这种人，荒国势必会崛起，统一中原，五国重建神朝都未必不可能。但赵家本身就是荒国第一武勋世家，若是再出一个圣人，这荒国还能姓江吗？不说别的，前面两个古圣为什么连名字都没有留下？但他随即又摇了摇头。浩儿从襁褓之时，我便看着，除了聪慧和几分歪才之外，并未有圣贤之兆，不然也不会如此声名狼藉。皇姐实在太过多虑了。江淮出奇的没有反驳，反而淡淡笑道：“也是，毕竟这孩子并非我从小看到大的，你对他更了解，那按你说的便是。”毕竟这孩子事事都顺你的心，十几年来把荒唐事做尽了，都没有忤逆你一分一毫，也算不容易了。江征微微一笑，心中宽慰了一丝，却又感觉江淮似乎意有所指。十几年来，荒唐事做尽，这可以理解，但做了这么多荒唐事，却没有一件触及自己底线的，就有些不正常了。江淮没有给他多想的时间，当即话锋一转，除了这件事，还有一件。说着，他就递给江征一个折子，待到江征打开，才缓缓说道：“这是关于这场风波的所有信息，标红处是白秀掌握的所有信息。”本来他能那么快抓到歹人，我还有些为他高兴，但却有两个疑点。首先是这伙歹人逃跑路线诡异，虽然他们死的地方并没有什么岗哨，但再往前行五十里，就真是一只苍蝇都飞不过去了。除非他们能一路遁地到西陇山脉。还有就是以白秀掌握的信息来看，根本推算不出来这些人的具体方位，但他却异常坚定的去了，这一点就让我很费解。或许真有高人暗中相助吧。江征脸色阴沉，黄姐怎么看？江淮没有继续拱火，反而是站起了身子，微微笑道：“我说过了，我的作用只是让你了解一些信息，究竟是何结果，还是需要你的圣才。”天凉了，加件衣服。说罢，便缓缓消失在了空气中。江征，他明白了，自己这皇姐不是不拱火了，而是换了一个更聪明的拱火方式。当了几十年皇帝，各种挑拨的手段他见多了，但很不幸，他就吃这一套。甚至明知道江淮在拱火，还是忍不住开始怀疑，这些人被刻意引导走死路。白秀异常精准果断的抓捕，都意味着背后有高人指点。但这件事情从头到尾，自己这个皇帝却一丝高人的影子都没捕捉到。难不成赵浩真有圣贤之姿？可回忆过往种种，又感觉不像，哪有圣贤年轻时这么荒唐的？等等，荒唐是做尽，却没有一件触及到我的底线，这是巧合吧？江淮走了，但他刚才说的每一句话都在江征心头不停萦绕，让他机遇发狂。良久良久，他才勉强平定下来，冲殿外喊了一声：“大伴儿来了！”话音刚落，曹公公就踩着小碎步跑了进来。江征看起来颇为从容，笔走龙蛇写了一道密诏：“劳烦大伴儿替朕跑一趟西陇关，将这份密诏交到冯大军手中，行踪切不可被任何人发现。”是。曹公公连连称是，小心将密诏揣好，就默默退出了乾清宫，从头到尾一句话都没有多问。出了大殿以后，他的心脏就剧烈的跳动了起来。这接骨眼给冯大军写密诏，莫非皇上这是想要扶持起一个新的统帅？这冯大军虽然各方面都算不得极其顶尖
，但思来想去，已经是年轻一辈的最优选了。主要就是年轻，仔细算起来，跟梦龙堂都在同一辈。三十多岁的年纪就步入了一品，有冲劲儿，有潜力，有野心。最重要的，曾经的大荒寺将在军队之中底蕴深厚，荒国军队之中，大部分的精锐都是他们带出来的。自从当年一战，大荒寺将陨落其三，却还有冯家保留住了繁茂的枝叶。镇国公的确统御无双，神武大将军也的确威猛无匹。但下面只有一个赵浩，除非赵无敌还能趁着壮年再造一个军事天赋卓越的小孩不然冯家的崛起就是必然的。所有人，包括赵定边，都认为以后荒国军队的中流砥柱必定是冯家。只不过这道密诏可能会把这个时间提前很多。曹公公也不敢多问，只能回到住处，认真化妆易容，以一个全新的陌生形象，跨上战马，飞快赶往西陇关。夜幕笼罩，热腾腾的炊烟升起，镇国府仿佛恢复了过往的温度。一家人都休息够了，正围在餐桌旁等着开饭，瞅着自己儿子精神奕奕的样子。白秀心中畅快了不少，就是瞅着门外还淅淅沥沥下着的小雨，不由微微皱起了眉头。都说十五的月亮十六圆，结果今天就下雨了。黑脸汉嘿嘿笑道：“你不说我都没反应过来。中秋就是昨天，我感觉跟隔了一个月似的。”趁着还没上菜，老爷子细细咀嚼着点苏庄送来的点心，有些嫌弃道：“可不咋，当年跟一族打仗的时候，有一个新号新号子不小心掉沟里了，才一下午，就他出来的时候，哭着说自个儿等了一年。”黑脸汉顿时脸红脖子粗：“爹，这你就不讲道理了？那悬崖有几百丈高，你管那叫沟？”要不是我命大挂在树上，说不定当天晚上军营里就能吃到肉馅饺子。那饺子可不兴吃，肉质太粗糙，吃了整个营拉不出来。赵定边白了他一眼，随后看向茶桌上那放了一下午的帅印和虎符，沉默了一会儿，看向赵浩，意有所指道：“浩，去把那个东西收起来，这东西对我们老赵家意义重大，可不能乱扔。”哎，好嘞。赵浩闻言，乐呵呵地跑了过去，把两个东西好一通擦拭，然后才包了起来，问道：“爷爷，放哪？”赵定边摆了摆手：“多大的人了，放哪不要问，你想放哪放哪。”行吧，赵浩想都没想，就直接放到了军功墙下的台子上。以前帅印和虎符就放在这里，这是老爷子规定的。瞅着赵浩的动作，赵定边看得有些迷惑。他现在已经有七成七的把握，自己这个孙子不简单。但这是啥意思？放回原位，意思是怎么处置？还是听我的吗？实在是迷惑。算了，该准备的东西还是得准备，总不能忙碌一生，到最后连自家人的命都保不住。赵浩心里也有些无奈。以他对老爷子的了解，若是刚才把帅印和虎符放到自己被窝。恐怕明天老爷子就会赶到西陇关，一对一盯着死命培养出一个将领，然后举家远遁隐居起来。以现在镇国府的地位，只要心中有不安定因素，必定会引起荒国内乱。只要一内乱，遭殃的必定是百姓。老爷子敢跟江征思，但却不愿将百姓置于险地。与其这样，还不如让他猜，反正这回也把他气得不轻。哎，这家庭关系有些离谱。吃完晚饭，赵浩当即就来到了老杨的住处，一推开门，就看到老杨正抱着一个白白胖胖的大萝卜在啃。赵浩当时就难过的眼泪掉下来了。一把夺过萝卜，就朝窗户外扔了出去。我爷爷也太过分了，你为了保护我，受了这么重的伤，就给你吃萝卜？啊！老杨怔了一下，反应过来后，脸色巨变，两腿一蹬，就跳到了窗户外面，险之又险的把萝卜救了回来，讪笑道：“公子，这是长白仙餐。”赵浩咧了咧嘴，这玩意儿长得跟萝卜一样，一看就不咋值钱。老杨点头，也就四五万斤。爸，赵浩沉默了，过了好一会儿，才指着自己鼻子问道：“合着整个赵家，除了我爹以外，最穷的就是我？”老杨赶紧摇头。这也是老太爷忍痛割爱给我的。赵浩盯着他怀里的萝卜，不由有些异动。老杨会意，当即就把萝卜塞了过去。赵浩问道：“你这是？”老杨正义凛然道：“既然以后你我要强强联合，那肯定是有资源一起吃啊。”赵浩切了一声，就又把萝卜塞回了他怀里。公子，我动动嘴皮子就能杀人，要你这萝卜干什么？你好好养伤，晚上再背我去一趟钟翠宫。哎，好嘞。老杨连连点头，生怕赵浩反悔一样，飞快把白萝卜啃完了。赵浩则是回了自己屋，将蛇女订单和林雨阁的准入令牌揣到了怀里。江直宇这妮子嘴硬得很，这次暗示自己来钟翠宫谈情说爱的可能性不大，肯定有正事要说。现在与自己有关的正事，恐怕也就这林雨阁了。赵浩一直都清楚实力和势力的重要性，但经过这一次绑架勒索案，他才清楚实力和势力不够会有多么严重的后果。往后的重心能少招惹皇帝就少招惹皇帝，一心忙事业是必须的。青楼这边好说，关键是如何让青楼发展成自己需要的那个样子。这林雨阁神秘兮兮的。说不定能成为一个助力。另一方面，赵浩进入了内视状态，前两颗文心十分璀璨，第三颗文心已经亮了一些，但距离点亮还差得远。虽然不太清楚第三颗文心对应的能力是什么，但自己能够死里逃生，没有前两颗文心绝对是不行的。只希望后面点亮的文心能切切实实的增加战斗力，老这么靠嘴炮打输出也不是个事儿。所以除了忙事业，还得找机会将脑袋里的那些名篇一篇一篇的掏出来。毕竟拳头硬才是真的硬。此时，钟翠宫，江直宇瑟缩在床榻上，痛不欲生。本身已经愈合成红线的伤口又开始崩口了，愈合之后再崩，看起来不是那么狰狞了，但所带来的痛感却是第一次崩口的几倍不止。吴嬷嬷已经被他找理由打发走了，两条雪白的尾巴则是贴着他的后背，因为痛楚不停颤抖着。哎，江直宇痛得揪心，却找不到解决的方法。
，相思独是他母族所有狐狸都要经历的生死劫，这是他从传承记忆中了解的。但不知道是不是混血的缘故，他的传承记忆缺失了很多，只知道这东西叫做相思毒，却找不到度过这生死劫的办法，最多只能隐隐猜到止疼的方法，那就是见到相思的那个人。果然是传承记忆缺失，一定是漏过了一些重要的信息。我怎么可能思念那个混小子呢？而且好像每多见一次，下次毒发的痛感就会提高一分，无异于饮鸩止渴，这可如何是好？江直雨有些慌。感觉自己很有可能挺不过这一关。正在这时，窗外传来一阵响动。四 P L， 听到这个声音，身上的痛楚顿时消散了，崩开的伤口又变成了红线，只不过覆盖在手上还是有些明显。他叹了一口气，飞快戴上了那奇怪的黑色手套，推开窗户，笑盈盈道：“赵公子晚上好呀，赵公子晚上好啊。”赵浩倚着门窗，奇怪的看了江直宇一眼，疑惑道：“你刚才哭过了吗？”江直宇愣了一下，果然感觉双眼凉凉的。刚才双手崩口子的时候，实在是疼得要命，疼出一些眼泪也是不能避免的。都是这混小子，他撇了撇小嘴，回宫以后我便睡下了，刚醒而已。不像赵公子如此精力旺盛，被绑一夜都不见困意，先后见了两个员工和一个合作商。赵浩忍不住笑道：“好，很有精神，拿出点大房的气势来。”江直宇噎了一下，便不在这个问题上继续和他纠缠，因为不管自己怎么不承认，都会被这混小子归结到嘴硬两字上。别站着了，快进来。好，那我进来了。赵浩微微一笑，便跳进了屋里。比起以前，今天倒也自在。以前吴嬷嬷总是会先偷窥一阵，搞得两人束手束脚的，根本施展不开。今天倒是老实了很多，不知道是睡着了还是在干什么。只可惜见不到江直宇那副软软糯糯的社恐模样，还真的有些遗憾。你看着我做什么？江直宇有些奇怪的看着他。赵浩指着他的双手：“你怎么睡觉还戴这种东西啊？”一双柔意上赫然还戴着黑丝手套，也难怪赵浩疑惑。虽然他没有戴着手套睡觉过，但他试过穿着袜子睡觉，那感觉别提多难受了。戴着手套睡觉，什么癖好？江直宇心中有些无奈，若不是为了掩盖手上的血痕，他怎么可能戴这个？不过表面上不能暴露，便假装淡定道：“这面料轻薄如无物，当时困意太浓，忘了摘了。”感受着双手传来的丝丝痛楚，他心中不由有些担心，因为身上崩开的伤口越来越多，双手逐渐蔓延到小臂，连腿上也开始出现，越来越容易被发现。他顿了一会儿，又说道：“这面料我极为喜欢，赵公子回去问问合作商，还有没有其他款式，我都要了，我可以全价购。”赵浩一个机灵：“你是我媳妇儿，跟我见什么外呢？这事交给我了，明天我就把所有款式都给你拿来。”他有些感动，有这么好的媳妇，别说所有的款式，就算没有的款式，他也得绞尽脑汁设计出来。毕竟宠媳妇儿这件事可不能含糊。江直宇也被他突如其来的热情弄懵了，古古怪怪的看了他一眼，却发现赵浩也在古古怪怪看着他，俏脸上不由升起一丝薄怒，可弄不清赵浩的意思，又不知道怎么反击他，只能坐在那里生闷气。赵浩瞅他生气，不由有些忐忑。你知道这玩意儿是您碗离的、啊？江直宇哼了一声，赵公子与他是清清白白的合作商关系，有什么可心虚的？我们自然是清清白白的。赵浩做了做牙花子，就是你这消息，未免也太灵通了。我哥你面前就跟没穿衣服一样。江直宇别过头去，赵公子也经常在别的女子面前不穿衣服，也没见你这么窘迫。赵浩，我操，这句话还真的没法接。看到赵浩吭哧吭哧说不出话来，江直宇心情这才好了一点，笑盈盈的打量着赵浩，这个你倒不用太忧虑，这皇城之中，凡是飞鱼未知道的东西，我都可以知道。哦，赵浩若有所思，微微放下心来，毕竟云长玉楼已经开业了，里面有什么不料也不难查，飞鱼未还没有达到那么变态的地步。这么说也不难解释，为什么江直宇常年住在深宫里面，消息却灵通的跟联网了一样了。飞鱼卫的信息都能共享过去，江峥别的不说，还是挺宠女儿的。就是不知道飞鱼卫每天接触的信息那么庞杂，江直宇是怎么筛选出自己想要的信息的？难道消息推送的时候，直接给他来一波大数据筛选，直接给他一个猜你喜欢的按钮？他瞅着江直宇，江直宇也在瞅着他，两个人都看出了对方眼神中的无奈。哎，赵浩摇了摇头，消息再灵通又怎么样？不过跟自己一样，都是处于信息茧房中罢了，能接触到的消息再多。也不过是江峥希望他得到的消息，甚至包括蛇女订单以及林雨阁的准入令牌，都是摆在江峥眼皮子底下的东西。通过他们的确能接触到更多的资源，但其实效果有限，依旧是束手束脚的。操，创业真的难。赵浩从怀里掏出了林雨阁的令牌，多的就不说了，你先给我说一下这个令牌怎么用。这个东西他已经私下研究很久了，只是感觉这玩意儿材质特殊，似木非木，似玉非玉的，还有一些看不懂的纹路，跟壁土符上的纹路有些相近。除此之外，还真没发现有其他的特殊之处。江直宇微微一笑。从自己怀里面掏出了另一个令牌，跟赵浩手中的那个如出一辙，只不过编号有些出入。赵浩手中的那个是假身，他手中的是庚子。随即缓缓解释道：“这是林雨阁的丁级准入令牌，我们手中的两块都属于荒国，只能在京都方圆百里内使用。林雨阁不定时开放，开放十令牌里面的阵法就会自行启动，到时你自会明白怎么使用。”赵浩微微点头，虽然江直宇跟没说一样，但他却有种好长见识的感觉。江直宇继续说道：“林雨阁里面无所不拍，不但可以拍食物，甚至可以悬赏某些东西。你知道我见过最昂贵的悬赏是什么吗？”赵浩咧了咧嘴。该不会是我的项上人头吧？江直宇不由有些恼怒，又是听宁
，我比他清楚。你的人头早就提价到十五万斤了。”赵浩，他沉默了一会儿，要不我还是不去了吧，我害怕被人乱刀砍死。江志宇摇头，放心，进去以后别人只能看到你的代号，根本不知道你的真实身份。即便知道了，在里面也不能拿你怎么样。不过能不暴露，尽量别暴露。以前就出现过几起格内矛盾，导致格外寻仇的。代号：格内矛盾，格外寻仇。赵浩越听脸色越古怪，这不就是 QQ 聊天室线上约架线下砍人吗？暴露身份他倒是不怕，就算暴露了，也没几个人敢线下寻仇。况且这令牌什么编号，江征肯定早就清楚了，暴不暴露基本没有影响。他对这林雨阁愈发好奇，这林雨阁到底什么来头？江志宇脸色有些凝重，林雨阁这个组织颇为神秘，据说曾是大汉神朝时期朝廷下属的组织，掌控了所有暗中拍卖，只要不损害朝廷的利益，便一切东西都可悬赏拍卖。大汉神朝分崩以后，林雨阁并未解散，依靠原本的基础，在中原各国扎下了根。在荒国夺下西陇关之后，也在荒国开设了分隔。等等，赵浩咂咂嘴，听你这意思，就是林雨阁在荒国开设分隔，应该是经过你爹的允许的。但这玩意儿连我的人头都能悬赏，岂不是更无法无天的事情也能干出来？这妥妥是个不安定因素。你爹也愿意？江直宇摊了摊手，人家给钱了。赵浩，行吧，这个理由没办法反驳。当初荒国拿下西陇关，的确获得了与中原五国平起平坐的地位，但其实已经穷得揭不开锅了。怎么可能会拒绝这么大的财政支出？里面全都是大宗商品。随随便便一点抽水，对荒国都是雪中送炭。江直宇不由一笑，林雨阁毕竟是大汉神朝时期的官方组织，能在荒国入驻，本来也是对荒国地位的认可。而且林雨阁能最大程度保证入阁者的身份安全，还有货物的可信度以及绝对的公正。这么庞大的货源和信息源，根本不是荒国能够拒绝的，行吧？赵浩点了点头。这么说来，这林雨阁来头的确大得吓人。光是大汉神朝官方组织这个名头，就足以得到所有国家的尊重。这身份朝这里一摆，的确没有必要偏向任何一方。就是不知道这玩意儿是怎么保留下来的，幕后的大老板又是谁？算了，这些根本不是自己能够考虑的。有这么一个平台，自然得好好利用。现在唯一受限的就是这个准入令牌的编号，有机会一定要神不知鬼不觉的搞到一个新的，这样才方便搞事情。对了，一个人能不能同时拥有两个？自然是可以的。江直宇上下打量着赵浩，嘴角带着莫名的笑意，俨然已经猜到他在想什么了。他拍了拍手，行了，如果没别的事情，赵公子可以走了。赵浩有些不高兴，难得今天没人偷窥。都不让我多待一会。江直宇哼了一声。赵公子事务繁忙，重伤在身，都有数不清的员工和合作商要接见。明天晚上还有一个蛇女要入账，哪能把时间浪费到我这里？你吃醋了？我没有。赵公子该不会真以为随随便便就能让女子倾心吧？赵浩显得有些失落。哎，也怪我想太多。说出来你可能不信，沾花惹草并非我的本性。若是有一个相互倾心、相濡以沫的俏婆娘，谁会愿意成为一个浪子呢？真的。江直宇脱口而出，又飞快补充道：“真的如何？假的又如何？我又不在乎。”赵浩。他瞅着江直宇娇俏的侧颜，忍不住笑了笑，指着窗户轻声道：“那我走了呀，明天我还来。”嗯，江直宇一副满不在乎的样子，可看他脸上多少带有一些自恋的笑意，又感觉不能让他太得意，便说道：“大婚之前你就不要。”他本来想说大婚之前就不要来了，不然身上伤口肯定会一次比一次疼，但最后两个字却梗在喉咙里说不出来。嗯，赵浩有些疑惑，江直宇嘴唇翕动，最终讷讷的说道：“大婚之前少做一些荒唐事，我毕竟是个公主，我要面子的。”赵浩咧了咧嘴，行。那我荒唐的低调点，说出来你可能不信，那些荒唐事我一点都不想做，不过是维持人设必须做罢了。江直宇面无表情，你猜我信吗？赵浩不置可否，微微一笑，便跳出了窗户。目送赵浩挂在老杨背上，消失在墙头，江直宇微微皱了皱眉头，摘下手套，原本洁白的手背已经鲜血淋漓，比起第一次，伤口细了好多，远不如之前那么狰狞。但伤口变细，手上可容纳的伤口就变多了，密密麻麻，触目惊心。呼，他轻轻的吐了一口气，静静的躺在了床上，深宫凄冷。好不容易要逃出去了，却又碰到了这件事。他闭上眼睛，脑海中浮现了下午在镇国府的场景。白秀的手掌很温暖，以娘子称时，虽然有些刻意，但温柔的眼神中写的是期待和真诚。有那么一瞬间，他感觉白秀好像和记忆中的那个形象重合了。他睁开眼，看着鲜血淋漓的手背，轻声呢喃道：“你慢一点，我想再过一天有家有娘的生活。”夜渐深，家人辗转难眠。不知过了多久，门口忽然传来一声响动。江直宇猛地睁开了眼睛，谁？门外传来了吴嬷嬷的声音：“公主。”皇上来看你了，江直宇飞快整理好衣物，恭恭敬敬站了起来。快进来吧，吱呀，门开了。看到那个老人笑容和善的走进来，江直宇微微低头。父皇，这么晚了，您怎么来了？别站着，快坐。江征像个慈祥的老父亲。等江直宇坐在对面以后，才说道：“让爹看看你的手。”江直宇下意识的缩了缩手，有些惊愕的看着江征。江征叹了一口气：“你经历的这些，你娘都告诉过我。虽然当时她只是轻描淡写说都过去了，但眼中的那份心计，爹岂能看不出来？快，让爹看看。”江直宇叹了一口气，终于还是把藏在袖子里的手拿了出来，放在桌上。看到这双鲜血淋漓的双手以后，江征只觉心头狠狠一揪，眼眶当场就红了。疼吗？不疼。
。江峥心疼的看着自己的女儿，到底疼不疼？江直宇嘴唇动了动，有一点。江峥叹了口气：“你的记忆中可有方法度过这一劫？”江直宇摇头：“不曾有。”父女俩陷入了短暂的沉默。江峥叹了口气，从怀中取出一个个玉瓶，挨个码在了桌子上。当年你长出第二个尾巴的时候，爹走访了很多高人，他们并未听说寻常狐族有此等劫难。没办法，爹就收集了很多丹药补品。这一瓶是镇痛的，这一瓶是养鸡的，这一瓶护经脉丹田，这一瓶守灵台清明，这一颗是狐族妖丹，品阶不高，只有一品。虽然不知道能不能帮你度过这一劫，但或许能让你不那么痛苦。谢谢父皇。江直宇眼眶有些发热，微微低下了头。这些药有不少，他都在林雨阁的拍卖场上见过，都是被同一个人以极高的价格拍走的。虽然他早就猜到这个人是江峥，但看到这些东西一件件摆在自己面前，心头感受到的冲击感，还是让他有些迷茫。江峥也是有些争冲。谢谢父皇，罢了。他缓缓站起身来，看着自己的女儿，温声笑道：“我曾去过你母族族群，三维者并不少，可能只是痛一些，有些药品在，应该不会出什么事情。”爹爹这些日子不忙，什么时候想爹爹了？爹爹随时能过来陪你。若是身体不适，爹爹就把最厉害的神医给你请过来。江直宇微微欠身，谢谢父皇。江峥叹了口气，缓缓走出房门。关上门的那一刹那，两行浊泪便再也忍不住，顺着脸颊滑了下来。江直宇也是坐在桌前，久久没有动作。一刻钟后，乾清宫，皇姐，真没有办法吗？昔日我在宗门之中只习道法，虽杀过几个小妖，但并不十分了解他们的习性。江淮摇了摇头，关于狐族，我也听说过一些只言片语，不过并没有太深的了解。三尾一劫更是听都没听说过。这样吧，明早我便启程去一趟外域，毕竟是我们江家的血脉，总不能坐视不理。多谢皇姐，说什么胡话？我只剩你一个亲人了，不帮你还能帮谁？江淮微微一笑，便缓缓消失在殿中。反正怀疑的种子已经给江峥种下了，短时间内他反而没有留下来的必要了。翌日清晨，赵浩神清气爽。搁前世的时候，伤筋动骨至少一百天。这一世，真气续骨当天就能活蹦乱跳。药效发挥以后，已经隐隐感觉伤患处长出新骨了。红绫从被窝里面钻出来，穿上衣衫，嗔怪的看了一眼赵浩公子，现在还是养身体要紧。赵浩伸了个懒腰，这也是在养身体啊，反正又碰不到肋骨。红绫笑着摇摇头，我去给公子打水洗漱。若不是昨天失而复得，赵浩太欣喜，光看赵浩的伤势，他是万万不肯让赵浩胡作非为的。哎，赵浩顺口问道：“香水和酒的储量怎么样了？”红绫回答道。香水千瓶，买回来的花已经用完了；美酒五百瓶，每天还能产出三十瓶。哦，还不错。赵浩有些满意的点了点头。这说的五百瓶，当然不是月圆大典的那种是长款，一瓶酒估计有半升左右，度数差不多五六十度，足够好几个人喝一顿爽的了。至于花园，还真是有些头疼。现在已经步入深秋，花都谢的差不多了，也就剩了些菊花。问题是，荒芜的菊花实在有些不好闻，做成香水的效果大打折扣。若是硬往上凑，反倒会拉低整体的逼格。难搞、哦，就看一千瓶能坚持多久了。考虑问题的时候。红绫已经拿着温热的毛巾过来了，一边给赵浩擦脸，一边笑道：“公子，要不还是去外面找些代工吧？外面那些劳力总比小丫头们干活更快。咱们凤无怨本来都是为了服侍公子的，也不知怎的就成黑作坊了。”赵浩切了一声：“咱们这作坊还黑呀？你问问那些丫鬟，赚钱开心吗？”红绫会心一笑：“能拿三四倍的月钱，他们自然开心。前些天做香水的那些丫鬟还发牢骚，没钱赚了呢。”赵浩点头：“就让他们好好干活吧。务工务农最光荣，当这些封建主义的婢女有什么前途？以后也别管那些乱七八糟的东西了。”能种的地全都刨一遍，来年种花，把能用的屋都用上，全力发展生产力。红绫，赵浩继续说道：“还辛苦红绫姐监工啊。”红绫掩嘴轻笑：“想不到你我也有当工头的一天，这工头也就红绫姐能当了。倒不是赵浩在开玩笑，自己只顾着在外面浪了。这些侍女丫鬟的确是怕红绫大过怕自己。对了，落水呢？还昏迷着呢，真是个废物。等他醒了，告诉他，气玄丹和苗疆圣浆全用他身上，他身价瞬间涨了好几万斤。以后他必须贴身保护，再上班摸鱼，我可不愿意。”哎，又跟红绫唠了几句，赵浩就去前厅吃饭了。飞快捞了两口，就直接出门了，惹得白秀一阵心疼。儿子昨天才断的骨头，今天就要上工，哪个当娘的不心疼？如果有选择的话，赵浩也想在家养几天。但这次绑架案，哪怕没有对他造成实质性的损伤，也将他最后一丝安全感彻底击碎。他现在迫切的想拥有自己的力量，虽然短时间内根本发展不了武装力量，但只要钱能到位，以后一切发展就都好说。他要做的就是趁着老爷子地位还在，疯狂捞钱。月圆大典虽然捞了一些。但区区几万金根本成不了事儿。之前那么多操作，主要还是为了铺垫。现在新月茶楼一跃成为荒国文化牌面。天香阁虽然还没有把其他青楼打垮，但风头已经不是其他青楼能比的。这就是两台印钞机，但能不能印钱，能印多少钱，还是得看赵浩怎么操作。反正黑丝这种东西是不能少的。赵浩瞅了一眼对面云长玉楼的牌匾，便径直走了进去。见过赵公子，迎上来的并不是宁婉离，而是一个中年人。这中年人便是昨天被赵浩抢走马车的那个，看样貌和衣着，应该是齐国人。你是？公子可以叫我李掌柜。赵浩微微点了点头，倒是可以理解。毕竟宁婉离一个公主，整天抛头露面打理生意也不太好，肯定要从老李
我要的布料都准备好了吗？李掌柜赶紧回答：“自然是准备好了，现在总共一千匹，齐国那边也在全力生产，往后生产的每一匹都会随车队运过来。一千匹听起来倒是不少，但这玩意儿重复利用性很差，一般穿一段时间就不能用了。仔细算算，其实也用不了多久，毕竟丝袜这种东西跟镇国府的战马一样，都是日抛的。”赵浩懒洋洋的笑道：“那咱们谈谈价格吧。我跟宁婉离的关系你也知道，就别跟我玩虚的了，直接告诉我一匹多少成本。都是自家人，也不让你们吃亏，按成本价来就行。”李掌柜。你唬我？谁跟你是自己人？还你跟我们公主的关系？你跟我们公主有什么关系？李掌柜脸上带着客套的笑容。公子不瞒您说，这布料乃是用我们齐国上好的乌蚕丝，历经七道工序制成。公主说了，您要是诚心想要，一斤五匹。我操！赵浩听到这价格，也忍不住愣了一下，猛拍桌子道：“你怎么不去抢？”李掌柜继续客套的笑道：“这已经是诚心价了。”赵浩切了一声，还诚心价？宁晚离这娘们就没有心，真是欺人太甚！叫他出来，我要跟他理论理论。他当然知道这玩意儿成本不低，前些天他也稍微了解了一些。这乌蚕是李氏不行星繁育出的品种，据说光是繁育就花了千金。但这玩意对于现在的市场，完全就是失败品，不保暖，不耐用。就算成本高到天上去，到普通丝绸的价格也顶天了。李氏不行，保留这一生产线，估计只是为了让繁育费回本。若不是碰到自己这个大主顾，估计赔的裤衩都不剩了。宁晚离这娘们就是想宰自己一笔。掌柜，你先退下，我来和赵公子理论理论。赵浩转头一看，发现宁晚离身着长裙款款来，他撇了撇嘴。宁婉离，你这就不地道了。我拿你当前女友，你拿我当冤大头。听到“前女友”三个字，宁婉离脸色僵了僵。虽然头一次听到这个词汇，但也能猜到几分意思。他没有立刻回答，等李掌柜走了以后，才笑盈盈的看向赵浩。赵公子莫急，我开出这个价格的确不低，但附赠我们李氏不行的之意。赵浩嗤之以鼻，得了吧，你们李氏不行的之意，你们李氏不行之机是金子做的，还是蚕丝是金子做的？宁婉离淡笑着摇了摇头，看来公子还是不了解我们李氏不行，不如跟我来看一看。说着便朝后院走去。赵浩不明所以，不过还是跟了上去。后院里没有别的东西，只有一张石桌，两个石凳。宁婉离坐到其中一个石凳上，笑盈盈道：“公子请坐。”赵浩一脸莫名其妙：“咋？这里啥也没有啊？你要是不给出一个合理的解释，我噗！”宁婉离没有说话，而是笑盈盈的翘起了二郎腿，修长的双腿裹着黑丝，从裙摆的开叉出露了出来。一双秀腿修长挺拔，黑丝将长腿的线条勾勒得淋漓尽致。这娘们本来就身材高挑，现在这副装扮更是犹如腿精转世。啊，这！赵浩忽然感觉，这娘们好像也不是那么讨人嫌。宁婉离微微笑道：“赵公子，这解释合理吗？”赵浩揉了揉眉心，还行吧。宁婉离笑道：“可值一斤五匹。”她的笑容似乎带着一丝挑衅。赵浩有些无语，这些女人都哪来的莫名其妙的胜负欲？李氏不行，差这点钱，一斤五匹是肯定不值的。这娘们就是想以高价卖给我，然后秀一波优越感。操，真是太狡猾了！赵浩斜睨了大长腿一眼又一眼，随后缓缓说道：“只从视觉来看，感觉勉强合格。”但究竟值不值一斤五匹，还需要试试触感。希望宁老板诚信做生意，不要不识好歹。说罢，起身向前跨了一步。宁婉离顿时花容失色，连忙向站起来后退了好几步。一斤六匹，赵浩没搭理他，又朝前跨了一步。一斤七匹，又一步。一斤八匹，又一步。宁婉离真气激荡，赵浩你不要欺人太甚。一斤十匹，啊要不要？赵浩识趣的向后退一步。你早这么说不完了吗？明明是个小渣渣，非要跟我装御姐，又猜又爱玩。宁婉离。赵浩咂咂嘴，其实一斤十匹还是有些偏贵，但宁婉离毕竟是齐国公主，看在她的腿，看在她的面子上，还是友好联动一下比较好。赵浩瞥了一眼她的裙摆，微微有些不满：“咱们一家人就不说两家话了。我看在你的腿、你的面子上，一斤十匹勉强可以接受，但这还是杀猪盘坑我的价，你还得再答应我两个条件。”宁婉离脸色带着一丝怒意：“若你还想是触感，那这单生意还是不要谈了。那自然不会，我赵家日天顶天立地，是那种下流猥琐的人吗？那你说。”赵浩笑了笑。一斤十匹可以，但你要对外宣称一斤一匹，也可以对外售卖，价格定在两斤一匹。而我们实际成交价以及订单账本要做到绝对的保密。宁婉离饶有兴趣的打量了赵浩一眼，行，可以。第二个条件呢？虚报订单，这小坏蛋想要干什么？硬捧订单价格割别人韭菜，还是有其他目的？赵浩有些不好意思，刚才那解释我还没完全确定合理，还得再观摩观摩。你这裙摆太长了，快把解释露出来。宁婉离，瞅着宁婉离要杀人的眼神，赵浩深感无趣，算了。我还是选择相信你的人品。你把现有的所有款式都拿一份，打包好送到镇国府。你腿上这种，我要十条，这是第一笔定金。说着，便从怀里拿出一个沉甸甸的荷包，约莫有一百斤的样子。宁婉离松了一口气，有些疑惑道：“你要那么多做什么？莫非你也要穿？”赵浩像看傻子一样看着他：“我穿这玩意儿干什么？我又不是你这样的单身狗，我有媳妇儿，肯定是给她穿啊！哪像你，腿短还不给摸，简直下头啊！绝绝子！”宁婉离，赵浩甩过头，嘚嘚瑟瑟的走了。宁婉离看着自己的腿。陷入了自己的怀疑。他说我腿短，他说我腿短。
，他只觉得一阵胸闷，当即就跑到了书房，取出一本厚厚的书翻看起来。这是他们李氏步行的传家宝，里面记载了从古到今所有的衣服款式，哪种显瘦，哪种显丰腴，哪种显魁梧，哪种显腿长。找到了，宁婉离认真的翻看了起来。离开云长玉楼之后，赵浩径直赶往星月茶楼。刚才跟宁婉离的对话，肯定是会暴露一些意图的，但其实影响不大。宁婉离虽然已经跟江峥合作了，但跟这个老狐狸合作，无异于与虎谋皮。他对江峥的防备绝对已经到达了极点，别的不说，账本这一块肯定会捂得严严实实的，所以通过他来搞事情反而安全。至于这娘们自己会不会多想，那是他的事情。这种天价的消耗品对自己真是正中下怀。星月茶楼，按原本的计划，星月茶楼白天也是要开门的，只不过昨天闹的动静太大，大家无心开张，也无心排练，导致今天也有些没准备好。赵浩到的时候，清月班正在排练《西厢记》的第一幕，看起来相当不错，众人排得认真，台下的人也看得认真。一时间都没有发现赵浩在。等第一幕结束以后，茶楼内的气氛才轻松了许多。赵浩刚准备说些什么，却看到旁边有一个白衣书生笑着拍手：“妙极，妙极，林玉，你唱腔优美，比之从前已然是更上一层楼了。”这书生神情自在，动作也是颇为自得。赵浩心中有些不爽，这个比是谁？怎么混进来的？把新月茶楼当自己家了？他刚想开口，却听着书生继续说道：“不过最妙的还是这戏本。”你们赵班主果然是诗词双绝，戏剧无双，想来定是真正的风雅之人。只可惜来京都多日，都未曾有缘一睹他的风采，真是可叹啊！说着，还颇为遗憾的摇了摇头。赵浩顿时露出一丝笑容，拍了拍梦龙堂的肩膀：“老孟，这位慧眼如炬的帅走，公子是谁？”虽说夸的有些肉麻，但言辞恳切，关键是文心一直都是很纯粹的白色，这是真欣赏。也难怪这书生长得着实有些帅，同类之间相互欣赏并不奇怪。梦龙堂愣了一下：“日天哥，你来了。”这人好像是许班主的朋友，我也是才到没多久，还没来得及问。那白衣叔，生看到赵浩也愣了一下，随即欣喜道：“莫非你就是赵班主？果然文如其人。”而此时，许灵韵也顶着戏装走了过来。赵班主，这位是我在齐国的老友孙宇鹏，孙公子，人称百花君子，乃是齐国有名的花商。赵浩冲孙宇鹏拱了拱手：“孙公子如此慧眼如炬，难怪能被誉为百花君子。”孙宇鹏淡笑着摆了摆手：“不过是些无趣的吹捧罢了，种花卖花而已，哪担得上君子二字？”赵浩则是忽然想起了什么：“等等。”孙公子可知道万子阁？万子阁正是在下名下产业。孙宇鹏淡笑道：“说起来还要感谢赵公子，当时荒国连战连捷，我就想趁此机会拿下荒国基因的花园，便提前运花来荒。结果不曾想路遇马匪，将身上的钱财全都劫了去。好在把花剩下了，可还是没想到，最终还是没有拿下基因的权利。若不是赵公子把我们万子阁的花全部买下，说不定我现在还在大街上卖花，凑回齐国的盘缠呢。”虽然说的苦，但神情颇为从容。这窘迫之事，倒单纯的指向一件趋势。赵浩对他颇为欣赏，别的不说。荒魏两国大战并不是那么一边倒，至少在老爷子斩了对面大将军之前，局势一直挺焦灼。但推算一下时间，花这种东西运输肯定速度极慢，很有可能是关键战役开始之前就开始出发了。看得清还敢赌，这人有点东西的。关键是心子还这么白。一个想法从赵浩脑海里蹦出，便对孙宇鹏说道：“那也是万子阁的花质量好，不然我也不会那么坚定优先买你们的。你看这不是巧了吗？我之前买了你的花，又跟许班主一起开了戏班。你跟许班主又是老友，说起来之前的价格也是我占了你的便宜。”不知道孙兄有没有合作的意向？正好我这边有一宗长期需要花园的生意，这次绝对不让你吃亏。嗯，这就属于意外之喜了。孙宇鹏笑道：“荣幸之至。”赵浩也是心中微喜，拱了拱手道：“容赵某先处理好自己的事情，生意的事情稍后详谈。”孙宇鹏点了点头，正事要紧。赵浩微笑致意，随后看向许灵韵：“许班主，《西厢记》排练的怎么样了？何时能开张？”许灵韵笑道：“下午便能开张。昨天你还没回来的时候，全程戒严。刚解除戒严，就有不少权贵人家过来问什么时候开张。”这次月圆大典已经彻底将我们清月班的名气打响了。赵浩不由一笑，全天下最好的戏班，加上最好的戏本，不火才怪。这时，孟龙堂在旁说道：“不只要看戏的，还出现很多想要买酒的，一个个财大气粗，说要把我们的酒全给收购了。也不是我嫌他们穷，关键给出的价格实在看不过眼，也不知道埋汰谁呢。”周九凤附和道：“咱们酒的质量我就不说了，连皇上都想敲诈的，他们给出那价多少有些认不清自己。”赵浩咧了咧嘴：“蒸馏酒这种东西。”而且还加了一些酱香科技，放到这个世界简直就是酒鬼收割机。尤其是荒国这种全民上武的国家，效果就不说了。孟龙堂搓了搓手，日天哥，你说咱们这酒定什么价合适啊？此话一出，所有人都看向了赵浩。这酒他们多多少少都尝过一点，都知道这玩意儿代表着多么大的利润。赵浩嗤笑一声，卖？为什么要卖？咱们送。众人愣了一下，放着这么好的酒不卖，还送？这不是跟钱过不去吗？赵浩也不折磨众人了，便从抽屉里取出三个酒瓶。从小到大，依次摆在桌子上，小的比月圆大典尝鲜款的还要小，最多就是一口的量；中间的则是比尝鲜款的要大一点，差不多能让人喝到微醺；大的则是正常的小酒坛，估摸着能让一个正常酒量的人喝爽。就是送，只有进咱们茶楼内部听曲的人
，甭管是一个大钱、一个最次的座位，还是一斤一个的雅座，都送小瓶酒。一天消费够一斤的，就送一瓶中瓶酒。一个月内消费够五十斤的，次月自动升级成我们的新月茶楼的贵宾，也就是新月贵宾。只要来听戏，每天都能免费拿走一瓶大的。交个朋友嘛，非要把酒卖给别人干什么？众人，他们都有点懵。也就是这一口量的小瓶酒，一个大钱，中瓶酒一斤，大瓶酒五十斤三十瓶，你怎么不去抢？虽说看戏和其他消费也要钱吧，但这价格也太离谱了吧！孟龙堂咽了一口唾沫，日天哥，咱这酒是不是太贵？不是不是，是赠送要求太苛刻了。苛刻个屁！赵浩骂道：“这些酒可都是我凤无怨的那些水灵灵的小妹妹亲手一滴一滴酿出来的。我送的是酒吗？我送的是情谊。什么时候我日天哥情谊那么廉价了？”孟龙堂、周九凤、许灵玉，所有人，凤无怨的侍女什么水平，他们可都有所耳闻。那娇滴滴的女孩子用来酿酒啊，这听起来好像的确很真诚的样子。他们都有些懵。一开始他们还在纠结到底定多少的价格合适，但现在赚到的钱好像比直接卖药翻了好几倍。许灵运沉默了一会儿，可咱们这要是不卖酒，其他东西怎么卖也卖不了一斤啊。这个简单，赵浩笑了笑，给别的东西提价不就行了？点苏庄的糕点，直接提价到两个大钱一份；对门买的杨枝甘露，三个大钱一杯。来茶楼内部听戏的都是有身份的人，总不会自带酒水进来。再说还有打赏，贵客要是觉得哪个唱的好听也能打赏啊，打赏也算消费，到时候打赏的部分。大家还能拿到提成，双赢。许班主做生意还是要灵活一点，只要思想不滑坡，方法总比困难多。众人，赵浩被看得有些不好意思。高端消费暂时这么定，往后十天《西厢记》只在茶楼里面唱，外面大戏台还是唱《女驸马》。票价象征性的定一个就行，和对岸几文钱，戏台下面最高也别高于五个大钱，总不能坑害老百姓。等到十天以后，大戏台开始唱《西厢记》第一幕，注意进度别超过茶楼内部的一半。啪啪啪啪，孙宇鹏忍不住鼓起了掌。没想到赵兄除了诗词戏本。竟在经商上也是一位奇才，孙某佩服。赵浩瞅了他一眼，笑容并未有讽刺之意，心子也没有冒出黑气。果然，也是一个有奸商潜质的人。赵浩做出了一个请的手势，事情交代完了，孙兄咱们谈谈正事。接下来的时间，他要靠着茶楼和青楼疯狂的敛财，但这个过程一定会暴露在皇帝的眼皮子底下，不管赚多少，都是随时会被收割的存在。若是赚的太多，甚至会引火烧身。所以必须找一个方法，把明面随时被割韭菜的钱，变成暗地里实实在在揣到自己兜里的钱。这个过程才是至关重要的。本来赵浩打算稳扎稳打，但这次绑架案让他危机感爆棚，只想快点拥有自己的力量，所以必要的险一定要冒。而眼前的孙宇鹏就是绝佳的合作对象，有眼光、有魄力，颜值仅差自己一丝，而且还有几分奸商的觉悟，关键心子还贼特娘的白。这样的人放过可惜了，洗钱计划可以开始了。新月茶楼二楼红木桌两侧，两人相对坐。赵浩也没有想到，竟然这么快就能再次见到林雨阁这三个字，还有这个蛇女订单。应该就是宁晚离口中那个具有妖族血脉的人意，有点意思。推开雅间的大门的瞬间，就有数道目光刷刷刷的汇聚到了赵浩的身上。刚才在门外的动静，他们都听到了。没想到赵浩上二楼以后，第一时间竟然是跟自己这些人谈生意。外边的那些可都是京都里面有名的青楼啊，自己这些人想要给他们供货，都得看他们的脸色。没想到赵浩竟然如此看重我们，一时间他们竟然有些感动。赵浩则是被这种感动的目光看得莫名其妙，心想老子就是想晾衣晾那些巨客于千里之外的青楼。你们哥这边感动个什么？不过他还是笑着坐了下来。大家都是老老实实做产品的实业家，我怎么能把你们怠慢了呢？赵公子如此深明大义，我们佩服。真是惭愧，赵公子如此对我们，我们昨天还那么怠慢你。赵公子，我男人已经走五年了，我还能生？赵浩愣了一下，嗯，好像混入了什么奇怪的东西。他朝那边看了一眼，发现一个风姿绰约的熟女姐姐正冲自己抛媚眼。他认得这人，京都最大点心铺点苏庄的老板娘，名字叫柳飘絮，经常听孟龙堂提起她。虽说是个小寡妇。但其实过门那天还没洞房，男人就死了。一人搞出了很多味道不错的小点心，把点苏庄从一个小摊带成了现在京都最大的点心铺。现在才二十五岁，也算是个人物。赵浩没有跟他们扯太多，毕竟这次薅他们的羊毛，只是为了在江征面前维持自己锱铢必较的人设，还真没指望这些人给自己提供多少钱。钱再多又怎么样？可能还抵不过下面一个座位。于是他开口道：“我们闲言少叙，开始竞拍吧。兄弟们，我开防盗了，因为订阅太差，成绩不好，所以为了多赚点钱，先开启防盗。”大家先不要看，等到半个小时之后再来看，只需要刷新下就好。回到主界面或者删除本书，重新加入书架。半个小时后，听到这话，众人不由对视了一眼。相似的场景，他们昨天还经历过一次，但现在心态完全就不一样了。特娘的，皇帝都会参加的月圆大典，自己只要竞标成功，就是皇家认证的产品。而且皇帝对民间的生意人特别宽容，就算打着皇家特供的名号，只要食品不出问题，大概率都是睁一只眼闭一只眼。如此一来，在京都其他地方开分店的阻力就会降低不少。我们碧桂阁免费不限量给月圆大典供应点心，并且出价200斤。我们何向元免费不限量出价210斤。
。赵浩则是被这种感动的目光看得莫名其妙，心想老子就是想晾衣晾那些巨客于千里之外的青楼，你们哥这边感动个什么？不过他还是笑着坐了下来。大家都是老老实实做产品的实业家，我怎么能把你们怠慢了呢？听到这话，众人更感动了，纷纷说道：“赵公子如此深明大义，我们佩服。”赵浩面色一凛，瞅了瞅他的身段，的确还挺好。难怪他男人洞房之前就因为太激动死了，只可惜让我赵浩服气可以，服别人的气，实在提不起什么兴趣。他直接岔开话题，没想到柳庄主家底竟然这么厚。柳飘絮掩嘴轻笑，指着下面还在拍卖的人：“赵公子说笑了，我这是在拿五百斤买未来，下面这些人却能随随便便拿出来听一场戏。”赵浩笑道：“以柳庄主的魄力，迟早也可以的。”浩确实对自己没兴趣，之后才离开新月茶楼。赵浩则是转过身，再次向厢房走去。这个时候。青楼的老鸨和龟公们终于等不及了。赵公子，赵公子，你终于来了。赵公子，赵浩摆出一副臭脸，闭嘴！众人闻言纷纷噤声，沉默不语的给赵浩让出一条路。赵浩晃晃悠悠的坐到了主位上，吊儿郎当的翘起了二郎腿，扫射了众人一眼：“你们前几天不是还很勇吗？直接把我这个青楼战神拒之门外。”众人面面相觑，脸色一个比一个尴尬。杨妈妈，你们天香阁的姑娘不是燕入味了吗？怎么还来参加选美？咱欢国这边喜欢吃腐乳的可不多呀。杨妈妈。啊这，朱妈妈，你们那边不是闹鼠患吗？怎么还要凑这个热闹？就不怕客人去了你们那里出事情，搞得荒国的生育率都降低吗？朱妈妈，啊这，何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这会选美你们老鸨归公亲自上阵吗？何麻子，啊这，赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩骂痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不猪妈妈啊！这，何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这会选美你们老鸨归公亲自上阵吗？何麻子啊！这，赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩骂痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿。真不猪妈妈啊！这，何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这会选美你们老鸨归公亲自上阵吗？何麻子啊！这，赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩骂痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不猪妈妈啊！这，何麻子。你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这会选美你们老鸨归公亲自上阵吗？何麻子啊，这，赵浩继续疯狂输出，而且皇帝对民间的生意人特别宽容，就算打着皇家特供的名号，只要食品不出问题，大概率都是睁一只眼闭一只眼。如此一来，在京都其他地方开分店的阻力就会降低不少。我们碧桂阁免费不限量给月圆大典供应点心，并且出价200斤；我们和江园免费不限量，出价210斤。赵浩则是被这种感动的目光看得莫名其妙。心想，老子就是想晾衣晾那些巨客于千里之外的青楼。你们哥这边感动个什么？不过他还是笑着坐了下来。大家都是老老实实做产品的实业家，我怎么能把你们怠慢了呢？听到这话，众人更感动了，纷纷说道：“赵公子如此深明大义，我们佩服。”赵浩面色一凛，瞅了瞅他的身段，的确还挺好。难怪他男人洞房之前就因为太激动死了。只可惜让我赵浩服气可以，服别人的气，实在提不起什么兴趣。他直接岔开话题，没想到柳庄主家底竟然这么厚。柳飘絮掩嘴轻笑。指着下面还在拍卖的人，赵公子说笑了，我这是在拿五百斤买未来，下面这些人却能随随便便拿出来听一场戏。赵浩笑道：“以柳庄主的魄力，迟早也可以的。”浩确实对自己没兴趣，之后才离开新月茶楼。赵浩则转过身，再次向厢房走去。这个时候，青楼的老鸨和龟公们终于等不及了。赵公子，赵公子，你终于来了！赵公子，赵浩摆出一副臭脸，闭嘴！众人闻言纷纷噤声，沉默不语的给赵浩让出一条路。赵浩晃晃悠悠地坐到了主位上，吊儿郎当地翘起了二郎腿，扫射了众人一眼：“你们前几天不是还很勇吗？直接把我这个青楼战神拒之门外！”众人面面相觑，脸色一个比一个尴尬。“杨妈妈，你们天香阁的姑娘不是燕入味了吗？怎么还来参加选美？咱欢国这边喜欢吃腐乳的可不多呀！”“杨妈妈，啊这，朱妈妈，你们那边不是闹鼠患吗？怎么还要凑这个热闹？就不怕客人去了你们那里出事情，搞得欢国的生育率都降低吗？”“朱妈妈，啊这，何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？”咋？这会选美你们老鸨归公亲自上阵吗？何麻子啊这！赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！
，赵浩骂痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不猪妈妈！啊，这，何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这回玄美你们老保归公亲自上阵吗？何麻子，啊，这，赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩骂痛快了。脸色才稍微缓和一点，你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不猪妈妈！啊，这，何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这回玄美你们老保归公亲自上阵吗？何麻子，啊，这，赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩骂痛快了，脸色才稍微缓和一点，你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不猪妈妈！啊，这，何麻子。你们那边不是姑娘都从良了吗？咋？这回玄美，你们老保归公亲自上阵。众人被骂的一毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩骂痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不猪妈妈！啊这，何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋？这回玄美，你们老保归公亲自上阵吗？何麻子，啊这，赵浩继续疯狂输出。众人被骂的一句话都不敢反驳。他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩骂痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不猪妈妈！啊这，何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这回玄美你们老保归公亲自上阵吗？何麻子，啊这，赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼。竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩骂痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不猪妈妈！啊这，何麻子，你们那边不是姑娘都从良了吗？咋，这回玄美你们老保归公亲自上阵吗？何麻子，啊这，赵浩继续疯狂输出，众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩骂痛快了，脸色才稍微缓和一点。你们这些贱胚子，不骂你们一顿，真不知道自己姓甚名谁了。老子传出订婚噩耗的时候，一个个把我当洪水猛兽，现在有利可图了，一个个卑微的像条狗一样舔过来。众人被骂的一句话都不敢反驳，他们都看得出来，赵浩是真的生气了。毕竟堂堂青楼战神，一夜逛了十几个青楼，竟然全部都将他拒之门外，真是奇耻大辱啊！赵浩骂痛快了，脸色才稍微缓和一点。你说你们贱不贱？贱，贱，贱，我最贱了！一众老保归公连连说道。差点为争谁是最贱的而大打出手，毕竟这次花魁大选是真的有点重要。赵浩瞅着他们一个个舔着脸的样子，终于露出一抹笑容，想必大家也都看到了。京都的青楼很多，但我只请了你们十几家，不为别的，就是因为我觉得他们配不上这花魁大选，可不是吗？那些青楼的姑娘一个比一个丑，承蒙赵公子看得起，真是不胜荣幸。我们天香阁的姑娘永远都是最好的。赵浩点了点头，所以这是个来之不易的机会，我也不问你们多要，想要参加花魁大选，一家两千五百金，否则就别想了。众人。两两千五百斤，赵浩呵呵一笑，我不请别的青楼，真以为我是嫌里面姑娘丑吗？我是嫌他们穷。大家都有些懵，他们早有预料赵浩会狮子大开口，所以已经极大的提高了心理预期，却没想到赵浩还是有些超出了他们的预期。一家两千五百斤，这可是他们好几个月的营收，可都是姑娘们的血汗钱啊！这又流血又流汗的，妈了！赵公子，这价格是不是太高了一点？要不降一点吧？要是一千五百斤，我现在就能交。是啊，降一点吧。两千五百斤实在有些太多了，确实也没带这么多。众人你一言我一语，就连杨妈妈都有些肉疼。天香阁不是拿不出两千五百斤，可这只是花魁大选的入场券而已啊！都给老子闭嘴！赵浩直接开口骂了：“你们也在这待了一会儿了，还不清楚老子中秋月圆大典什么规模？现在二等座还没拍完，成交价就已经接近一千了，收你们两千五百斤很贵吗？老子是贪你们钱吗？老子就是想给你们一个教训，说两千五百斤就两千五百斤，一个字都不能少，掏不出来就滚蛋。”被赵浩骂了一通。众人顿时就没话说了，给我们一个教训！哎，果然纨绔就没有一个不记仇的，尤其赵浩还是荒国第一纨绔。可是两千五百斤，杨妈妈咬了咬牙，赵公子，这花魁大选我们天香阁参加了。醉梦乡的妈妈也附和道：“我们也参加了。”很快又有几个青楼跟进，都是比较有钱的主，剩余的那些人则是彼此对视了一眼，都看到了对方眼神中的为难。这两千斤怎么说呢？不是掏不出来，就是掏出来了心疼。可是不掏出来，后果又有些难以承受。赵浩也不管他们。微微一笑，道：“你们要是嫌多的话，就回去找各自的主子商量一下。我在这里等你们一个时辰。一个时辰后，要是还掏不出钱的话，就直接默认不参加了。”众人面面相觑。
，最终只能离开。他们只是各自青楼的代理人，大多都只能决定一千五百斤以下的事物。现在这么大的事情，肯定要回去跟主子商量一下。天香阁，醉梦香，芳菲系的人留下。嗯，这三个青楼的妈妈齐齐愣了一下，眼神中隐隐有丝喜意。在他们看来，赵浩留下他们，大概率是有好事要说。毕竟这仨地方是赵浩平时最喜欢逛的青楼。杨妈妈笑眯眯道：“赵公子还有什么事情要交代？”赵浩没有立刻回答。等其他青楼的人走完以后，才关上门，慢悠悠地坐了回去。他扫射三人一眼，便不再隐藏自己的动机，回去告诉你们主子，我有意愿收购一家青楼，看他们谁愿意割爱。三人皆是面色一变，没想到赵浩想的竟然是收购一家青楼。咋？何姑娘们把弄风月已经满足不了你了？你现在想和自己的员工？三人对视了一眼，最终还是杨妈妈站出来说道：“不知公子愿意以什么样的价格收购？”赵浩伸出了四根手指，四万斤，四万斤。三人皆是沉默。即便三家都是荒国蜀的招的青楼，但四万斤全资买下的确不少，甚至还有一些溢价。可他们各自身后的主子也不像是缺钱的人。杨妈妈不由道：“公子说笑了，我说笑，老子辛辛苦苦把你们骗过来，就是为了说笑的。”赵浩直接打断了他：“你们先别急着回答，最好还是先跟各自的主子商量一下。是，你们都是京都蜀的招的青楼，每年细水长流也能赚一些辛苦钱。只可惜马上都要倒闭了。”三人被赵浩说的愣了一下：“倒闭？我们生意还挺好的呀，怎么就要倒闭了？”杨妈妈开口问道：“不知赵公子可否指点一番？我们为何会倒闭？”赵浩晃着二郎腿说道：“因为我终究要开一家青楼，收购不了就自己开。有了自己的青楼以后，我肯定就不会去别的地方了。你说你们会不会倒闭？”三个人面面相觑，心想：这赵浩的确有吸引姑娘和吸引客人的能力。如此一来，他们的确会面临不小的压力。但这种说法实在太狂了。咋？你开一个青楼就能把我们排挤的没生意做？赵浩像是看穿了他们的想法，微微一笑道：“你们先别急着否认。这次中秋月圆大典，你们应该也看到了。”在骗客人掏钱这一点上，我比你们强一万倍。而且抛开诗词不谈，我捧出来一个花魁，也比你们要简单一万倍。而且我手上的资源也肯定比你们的多。不要怀疑，我能把你们一家家卷死的能力。要么现在高价卖给我，要么等我把你们整得半死不活，然后低价卖给我。被他这么一说，几人觉得好像有些道理。赵浩毕竟有个青楼战神的名头，无论是诗词歌赋还是调教水平，都更容易捧出花魁。曾经就有一个小姑娘，虽然长得挺漂亮，但并非那么迷人。结果经过赵浩的指点，就跟打通任督二脉一样，水准突飞猛进。用过的客人都说好，那一年赚了好多钱，给自己赎身以后直接跑路了。只要你够狠，时时刻刻处于生死的边缘，境界的提升速度就能像坐火箭一样朝上升，一直到四品突破三品的时候，才会碰到下一个瓶颈。当然，有一个前提，那就是够狠。冯千军短短时间就能冲到五品，在战场上绝对是那种身先士卒的究极狠人。一时间，赵浩还真的有些羡慕。要是丹田没毁的话，说不定自己现在也能达到这个地步。五品放在这个年纪已经是个高手了。冯千军捶了捶赵浩的肩膀。我刚回京都，就听到你的茶楼要开张的消息，就给他们几个每人都定了一个座位，先回家了哈，明天再联系。他就冲三人摆了摆手，便准备离开。走到门口的时候，忽然转头说道：“对了，我刚才回来的时候，在京都外发现一道车辙不太对劲，轮印很深，应该有不少辎重。最近京都可能会有些不太平，你们最好注意安全。”说完，便龙行虎步离开了茶楼。三人齐齐望向他离去的方向，都露出了羡慕的神色。别管仨人生意做得多么风生水起，都改变不了这个世界以五为尊的事实。羡慕啊！赵浩摇了摇头。指了指地上狼狈的寻家兄弟，这俩货是怎么回事？这俩货手脚胳膊全都被卸下来了，虽然只是脱臼，但也真的是惨。孟龙堂撇了撇嘴，这兄弟俩对31号到34号势在必得，结果两个座位加起来就三千斤了。这俩小臂崽子没钱了，就动了歪心，拿着他爹丞相的身份压别人，结果人都跑完了，剩下两个座位没人敢拍。啥？赵浩神色一凛，转头一看，果然发现一楼大厅已经空空如也。我说刚才怎么好像少了很多路人的惊叹声，怪不习惯的。他顿时气不打一处来，朝兄弟俩的鼻梁上一脚又一脚。丞相哟，好吊哟！丞相就能强买强卖了，真是好大的官威啊！你兄弟俩脑子怎么长的，竟然欺负到我这荒国第一纨绔身上了？没有钱就滚蛋，给你们脸了！推，每踢一脚，巡山巡寺就惨叫一声。巡山终于忍不住了，赵赵浩，住脚！都是一个一个圈子混的，给个面子，面子！你们的面子值三千斤！赵浩气急败坏，踩着俩人的脑袋，别说是你们，就算你爹来了也不行。荒国以武为尊，你们爹不过是个文臣之手，有个极薄的面子。剩下的这两个位置加起来，至少能卖出去三千五百斤的价格，这笔损失不可谓不大。别欺人太甚！巡山巡寺被骂得昏了脑子，顿时一股真气爆开，将赵浩的脚弹走，怒气冲冲地瞪着他。赵浩只是踉跄了一下，又玩味地看着他们。哟，兄弟俩开始用真气了，忘了纨绔动手，不动用真气的规矩了。巡山，巡寺，娘的，本来是没有这条规矩的，都是赵浩六岁丹田被废之后。才被各个有孩子的大臣主动加上去的规矩，就离谱。巡山揉了揉脸上的淤青，陪笑道：“我们兄弟俩又岂是不守规矩的人？不过赵兄，你看这两个座位也没人来拍了，不如合起来五百斤卖给我们怎么样？”好家伙，你真说得出口！
，赵浩惊了，没想到这俩人竟然这么不要脸，都被打骂成这样了，竟然还惦记着自己两个座位。不过今天这事情肯定要传出去，都知道这两个座位是丞相买不下来的，估计也没几个人敢过来竞拍了。但五百斤，赵浩被气笑了，五百斤打发要饭的呀，当我荒过日天哥什么人了？我这俩位子就算空着，就算给狗坐，都不卖给你们。这个时候，两道魁梧的身影走了进来。咦，不是说很热闹吗？咋一个人都没有？当真奇怪。来人不是别人，正是养好伤的苗王江太生和夷王江东升。赵浩顿时喜出望外，哎，太生哥，东升哥，我们这还有两个空位，给你们坐呀、啊。巡山、巡寺、梦龙堂、周九凤，看到苗王和夷王，巡山、巡寺终于还是灰溜溜的走了。人家可是手握兵权、镇守一方的藩王，真要论地位，可是跟曾经的大荒四将一个级别的。要是放到别国，丞相的地位肯定藩王稍微低一些，但荒国就算了吧。江东升看着座次图，不由有些疑惑，浩帝。怎么还剩下两个座位？江太生也大大咧咧道：“还真有些奇怪，太阳都晒屁股了，江东升这完蛋玩意儿才跟我说这个，本来都想着来晚了，没想到还剩俩最好的。嗨，可别提了。”赵浩捶胸顿足，把刚才发生的事情都给讲了一遍。这些文臣的崽子真不讲究，十成事儿一件不办，就知道拿着地位压人。江太生点头：“可不咋的，我最看不起的就是这些酸狗，荒国读书人千千万，也就浩帝能入我的法眼。”江东升也深以为然，确实，赵浩被吹捧的有些得意忘形，还是你们两个老哥对味儿。刚好我这还有两个座，直接送给你们了。那可不行，使不得。两个藩王齐齐摇头。江太生从怀里掏出来一瓶药液，我们可不能让你吃亏。浩帝，这是以前苗疆的一种圣药，有修补丹田、温养经脉之功效，也不值多少钱，就用这个换你的位子吧。这怎么好意思呢？赵浩一脸不好意思的把药液揣到了自己兜里。众多皇子中，他最喜欢跟这俩兄弟打交道。别管真情还是假意，这俩人都是明着跟镇国府一脉好的。毕竟俩人都是老爷子带出来的，刻意疏远才虚伪。当然，这只是很小一部分原因。主要原因还是兄弟俩既敞亮又有钱，只要你说给他们免费，他们就指定会还给你更值钱的东西。只要你够狠，时时刻刻处于生死的边缘，境界的提升速度就能像坐火箭一样朝上升，一直到四品突破三品的时候才会碰到下一个瓶颈。当然，有一个前提，那就是够狠。冯千军短短时间就能冲到五品，在战场上绝对是那种身先士卒的究极狠人。一时间，赵浩还真的有些羡慕。要是丹田没毁的话，说不定自己现在也能达到这个地步。五品放在这个年纪已经是个高手了。冯千军捶了捶赵浩的肩膀，我刚回京都就听到你的茶楼要开张的消息，就给他们几个每人都定了一个座位，先回家了哈，明天再联系。他就冲三人摆了摆手，便准备离开。走到门口的时候，忽然转头说道：“对了，我刚才回来的时候，在京都外发现一道车辙不太对劲，轮印很深，应该有不少辎重，最近京都可能会有些不太平，你们最好注意安全。”说完，便龙行虎步离开了茶楼。三人齐齐望向他离去的方向，都露出了羡慕的神色。别管仨人生意做得多么风生水起，都改变不了这个世界以武为尊的事实。羡慕啊！赵浩摇了摇头，指了指地上狼狈的荀家兄弟：“这俩货是怎么回事？这俩货手脚胳膊全都被卸下来了，虽然只是脱臼，但也真的是惨。”孟龙堂撇了撇嘴：“这兄弟俩对31号到34号势在必得，结果两个座位加起来就三千斤了。这俩小逼崽子没钱了，就动了歪心，拿着他爹丞相的身份压别人，结果人都跑完了，剩下两个座位没人敢拍。”啥？赵浩神色一凛，转头一看，果然发现一楼大厅已经空空如也。我说刚才怎么好像少了很多路人的惊叹声？怪不习惯的。他顿时气不打一处来，朝兄弟俩的鼻梁上一脚又一脚。丞相要，好掉要，丞相就能强买强卖了，真是好大的官威啊！你兄弟俩脑子怎么长的，竟然欺负到我这荒国第一纨绔身上了？没有钱就滚蛋，给你们脸了！推，每踢一脚，巡山巡寺就惨叫一声。巡山终于忍不住了，赵赵浩，住脚！都是一个一个圈子混的，给个面子，面子！你们的面子值三千斤！赵浩气急败坏，踩着俩人的脑袋，别说是你们，就算你爹来了也不行。荒国以武为尊，你们爹不过是个文臣之手，有个极薄的面子。剩下的这两个位置加起来，至少能卖出去三千五百斤的价格，这笔损失不可谓不大。别欺人太甚！巡山巡寺被骂得昏了脑子，顿时一股真气爆开，将赵浩的脚弹走，怒气冲冲地瞪着他。赵浩只是踉跄了一下，又玩味地看着他们。哟，兄弟俩开始用真气了，忘了纨绔动手，不动用真气的规矩了。巡山，巡寺，娘的，本来是没有这条规矩的，都是赵浩六岁丹田被废之后。才被各个有孩子的大臣主动加上去的规矩，就离谱。巡山揉了揉脸上的淤青，陪笑道：“我们兄弟俩又岂是不守规矩的人？不过赵兄，你看这两个座位也没人来拍了，不如合起来五百斤卖给我们怎么样？”好家伙，你真说得出口！赵浩惊了，没想到这俩人竟然这么不要脸，都被打骂成这样了，竟然还惦记着自己两个座位。不过今天这事情肯定要传出去，都知道这两个座位是丞相买不下来的，估计也没几个人敢过来竞拍了。但五百斤，赵浩被气笑了，五百斤打发要饭的呀。当我荒过日天哥什么人了？我这俩位子就算空着，就算给狗坐，都不卖给你们。这个时候，两道魁梧的身影走了进来。咦，不是说很热闹吗？咋一个人都没有？当真奇怪。
。来人不是别人，正是养好伤的苗王江太生和夷王江东升。赵浩顿时喜出望外，哎，太生哥，东升哥，我们这还有两个空位，给你们坐呀、啊。巡山，巡四，孟龙堂，周九凤，看到苗王和夷王，巡山巡四终于还是灰溜溜的走了。人家可是手握兵权、镇守一方的藩王，真要论地位，可是跟曾经的大荒四将一个级别的。要是放到别国。丞相的地位肯定藩王稍微低一些，但荒国就算了吧。江东升看着座次图，不由有些疑惑：浩帝怎么还剩下两个座位？江太生也大大咧咧道：“还真有些奇怪，太阳都晒屁股了，江东升这完蛋玩意儿才跟我说这个，本来都想着来晚了，没想到还剩俩最好的。”嗨，可别提了。赵浩捶胸顿足，把刚才发生的事情都给讲了一遍。这些文臣的崽子真不讲究，实诚事儿一件不办，就知道拿着地位压人。江太生点头：“可不咋的，我最看不起的就是这些酸狗。荒国读书人千千万。”也就浩帝能入我的法眼，江东升也深以为然。确实，赵浩被吹捧的有些得意忘形。还是你们两个老哥对味儿，刚好我这还有两个座，直接送给你们了。那可不行，使不得。两个藩王齐齐摇头。江太生从怀里掏出来一瓶药液，我们可不能让你吃亏。浩帝，这是以前苗疆的一种圣药，有修补丹田、温养经脉之功效，也不值多少钱，就用这个换你的位子吧。这怎么好意思呢？赵浩一脸不好意思的把药液揣到了自己兜里。众多皇子中，他最喜欢跟这俩兄弟打交道，别管真情还是假意。这俩人都是明着跟镇国府一脉好的，毕竟俩人都是老爷子带出来的，刻意疏远才虚伪。当然，这只是很小一部分原因，主要原因还是兄弟俩既敞亮又有钱。只要你说给他们免费，他们就指定会还给你更值钱的东西。就这瓶药液便是修补丹田的圣药，很多丹田受伤的人都能因此改善不少，运气好的甚至能够痊愈。只不过只针对物理损伤，自己这丹田完全是被毒药腐蚀的。这药液肯定有用，但绝对不可能让丹田重新复苏，气好的甚至能够痊愈。只不过只针对物理损伤，自己这丹田完全是被毒药腐蚀的。这药液肯定有用，但绝对不可能让丹田重新复苏。这一瓶放到外面，至少价值五千金。江东升也不甘示弱，也掏出了一个瓷瓶递了过去。浩帝，这是我从一个上古宗门遗迹中找到的气旋丹，是用来辅助修行的。即便没有丹田，也能凭空形成一道气旋，模拟出一个丹田。只不过一颗只能持续十二个时辰，总共才三颗，而且还需要外力辅助运行。不过老爷子和无敌哥都在，一定能发挥出最大作用，至少能把你的体魄提升一个档次。我操！好东西啊！赵浩这是真的惊了。模拟出一个丹田修行，虽然只是临时的，气旋消散以后还是没有修为，但也可以趁着有真气护住内脏的时候，疯狂提升体魄。这两样东西加起来，简直绝了！要是给一个正常武者用完，当即提升一品实力都有可能。但赵浩可不打算给别人，好东西肯定要自己用。我决定了，以后你们俩就是我亲哥。赵浩瞅着两人心子当中的一缕纯色的黑气，动情的说道：“哈哈，瞧你说的，浩帝物见外，我们本来就是亲人。”两个藩王拿到了座位的凭证，当即就转身离开了。说是来竞拍座位的，倒不如说是特意来送礼物的。孟龙堂不由说道：“这两个藩王可真是个好人啊，就是个子太高了，朝旁边一杵，压迫的我都不敢说话。”周九峰认真的点了点头：“可不咋的，我感觉我人都变短了。”赵浩美滋滋的把丹药和药液揣到了怀里，心里想着：等各种事情消停了，一定得找老爷子帮自己把这些东西用了。别管能提升多少实力，能把身体搞得壮一些，都是有好处的。毕竟马上要成婚的人了，只有拥有强壮的体魄，才能好好工作，赚钱养家，宠老婆。对。就是这个原因，他瞅了一眼卧龙凤雏。对了，你们把名单整理一下，还是得筛一下观众，毕竟皇上也要出席。要是混进来什么奇奇怪怪的人，咱们都脱不了关系。哎，日天哥谨慎，日天哥周到。过了一个时辰，兄弟三人把所有的人名都核对了一下，都跟现实中的身份对应起来了，并没有出现什么奇怪的人。只要到时入场的时候把衙门的人叫来认证，应该就不会出什么岔子。这些人名除了大臣以及家眷，大多都是荒国本地以及别国的富商家族，基本的配置就是家族理事。文化代表加武力担当的组合，前者代表身份，中间的四级文斗砸场子，后者也拥有不低的地位。毕竟这些大多都是各国皇室派来保护自家商户的，至少都是个二品。嗯，魏国怎么才派来一个三品巅峰的人啊？赵浩联想到刚才冯千军说的话，不由皱起了眉头。魏国该不会想趁着这个时间搞事情吧？孟龙堂摇头笑道：“放心吧，咱们京都守卫森严，三步一岗五步一哨的，给他们搞事情，又能搞出什么幺蛾子？何况魏国就是个废物，刚才战场上死了个大将军，哪还有胆来我们这？”周九凤也附和道：“就是，就算真能搞事情，也搞不到我们头上。”也是，赵浩笑了笑，心想自己天天处于京都城内，朝廷本身的岗哨巡逻就不说了，还有洛水和老杨两个高手保护着，又能出什么岔子？这也人也不知道奔着什么来的，到时候说不定能看看热闹。不过他还是没有掉以轻心，随手换来一个戏班子的人，塞给他了一个代表自己身份的小木牌，劳烦去冯府一趟，告诉冯千军，让他注意一下魏国的人，别管是不是魏国的，先把这个猜想说出去再说。猜对了，能装一波呗；猜错了。反正也没有什么损失。好嘞，赵班主，那人欣然同意，接过木牌就屁颠屁颠的离开了。虽然赵浩一直没有怎么管过茶楼，但两个戏本拍在桌子上，大家都对他很佩服
，加上许灵运对他溢美之词不断，自然而然便有了些威望，至少能担得上班主二字。刚好也快中午了，赵浩便直接带着清月班的人去对接酒楼订了几桌好酒好菜。能开在这地段的，也是京都数得着的了，一顿下来自然不便宜。不过赵浩现在纯纯的暴发户，一场拍卖会下来，光靠座位就卖了十万金，刨去给皇帝的七成，自己落到手里也有三万金。粗略算下来，这次请皇帝过来白嫖，其实还是赚的。再加上那些青楼每家两千斤，总计收入得六万斤左右，简直赚翻了。酒足饭饱，回到新月茶楼，已经有不少老鸨和归公已经带着两千斤过来了。这一瓶放到外面，至少价值五千斤。江东升也不甘示弱，也掏出了一个瓷瓶递了过去：“浩帝，这是我从一个上古宗门遗迹中找到的气旋丹，是用来辅助修行的。即便没有丹田，也能凭空形成一道气旋，模拟出一个丹田。只不过一颗只能持续十二个时辰，总共才三颗，而且还需要外力辅助运行。不过老爷子和无敌哥都在，一定能发挥出最大作用。”至少能把你的体魄提升一个档次。我操，好东西啊！赵浩这是真的精了，模拟出一个丹田修行。虽然只是临时的，气旋消散以后还是没有修为，但也可以趁着有真气护住内脏的时候，疯狂提升体魄。这两样东西加起来，简直绝了！要是给一个正常武者用完，当即提升一品实力都有可能。但赵浩可不打算给别人，好东西肯定要自己用。我决定了，以后你们俩就是我亲哥。赵浩瞅着两人星子当中的一缕纯色的黑气，动情的说道：“哈哈，瞧你说的，浩帝物见外，我们本来就是亲人。”两个藩王拿到了座位的凭证，当即就转身离开了。说是来竞拍座位的，倒不如说是特意来送礼物的。梦龙堂不由说道：“这两个藩王可真是个好人啊，就是个子太高了，朝旁边一杵，压迫的我都不敢说话。”周九峰认真的点了点头：“可不咋的，我感觉我人都变短了。”赵浩美滋滋的把丹药和药液揣到了怀里，心里想着：等各种事情消停了，一定得找老爷子帮自己把这些东西用了。别管能提升多少实力，能把身体搞得壮一些，都是有好处的。毕竟马上要成婚的人了。只有拥有强壮的体魄，才能好好工作，赚钱养家，宠老婆。对，就是这个原因。他瞅了一眼卧龙凤雏。对了，你们把名单整理一下，还是得晒一下观众，毕竟皇上也要出席。要是混进来什么奇奇怪怪的人，咱们都脱不了关系。哎，日天哥谨慎，日天哥周到。过了一个时辰，兄弟三人把所有的人名都核对了一下，都跟现实中的身份对应起来了，并没有出现。那么奇怪的人，只要到时入场的时候把衙门的人叫来认证，应该就不会出什么岔子。这些人名，除了大臣以及家眷。大多都是荒国本地以及别国的富商家族，基本的配置就是家族理事、文化代表加武力担当的组合，前者代表身份，中间的四级文斗砸场子，后者也拥有不低的地位。毕竟这些大多都是各国皇室派来保护自家商户的，至少都是个二品。嗯，魏国怎么才派来一个三品巅峰的人啊？赵浩联想到刚才冯千军说的话，不由皱起了眉头。魏国该不会想趁着这个时间搞事情吧？孟龙堂摇头笑道：“放心吧，咱们京都守卫森严，三步一岗五步一哨的，给他们搞事情，又能搞出什么幺蛾子？”何况魏国就是个废物，刚才战场上死了个大将军，哪还有胆来我们这？周九凤也附和道：“就是，就算真能搞事情，也搞不到我们头上。”也是，赵浩笑了笑，心想自己天天处于京都城内，朝廷本身的岗哨巡逻就不说了，还有洛水和老杨两个高手保护着，又能出什么岔子？这野人也不知道奔着什么来的，到时候说不定能看看热闹。不过他还是没有掉以轻心，随手换来一个戏班子的人，塞给他了一个代表自己身份的小木牌，劳烦去冯府一趟，告诉冯千军，让他注意一下魏国的人，别管是不是魏国的。先把这个猜想说出去再说，猜对了能装一波呗，猜错了反正也没有什么损失。好嘞，赵班主，那人欣然同意，接过木牌就屁颠屁颠的离开了。虽然赵浩一直没有怎么管过茶楼，但两个戏本拍在桌子上，大家都对他很佩服。加上许灵运对他溢美之词不断，自然而然便有了些威望，至少能担得上班主二字。刚好也快中午了，赵浩便直接带着清月班的人去对接酒楼订了几桌好酒好菜。能开在这地段的，也是京都数得着的了，一顿下来自然不便宜。不过赵浩现在纯纯的暴发户。一场拍卖会下来，光靠座位就卖了十万金，刨去给皇帝的七成，自己落到手里也有三万金。粗略算下来，这次请皇帝过来白嫖，其实还是赚的。再加上那些青楼每家两千金，总计收入得六万金左右，简直赚翻了。酒足饭饱，回到新月茶楼，已经有不少老鸨和归公已经带着两千金过来了。方家商号比以前要冷清了很多，就在前天晚上，他们分家的执掌者方逸如，自从参加月圆大典，就再也没有回来。按理说，碰到这样的事，一直藏于暗处的执事应该要出来主持大局了。可众人等了许久。这执事都没有出来。不但如此，又过了一会儿，飞鱼卫府兵全部出动，将商号里里外外都搜了一个遍，还将人抓了起来，逐个审问，说是赵浩丢了，他们这些人有重大嫌疑，这就有点扛不住了。虽然确定赵浩安全以后，这些都放了出来，但现在整个方家商号都人心惶惶的。约莫傍晚时分，商号这边来了一辆马车，马车之上有一个一人高的木箱，没人知道里面是什么，也没人敢问里面是什么，因为押送的人长相有些凶，只是出示了一下身份牌，就拉着马车住进了后院。大晋镖局，这是晋国的皇家镖局，没人敢拦，也没人敢问。正当众人瑟缩在一起猜测木箱里面装的是什么的时候，赵浩来了。于是他们更慌了，纷纷向后退了一步，好像赵浩身上有什么脏东西一样。赵浩一脸莫名其妙，看向老杨
：“老杨，我长得很凶吗？”这哪能啊！老杨一脸认真道：“整个镇国府蜀公子，你长相和善呢？我寻思也是。”赵浩松了一口气，心想着自己丹田都废了，注定是那种靠脸吃饭的人。长相要真的变凶，以后岂不是要饿死？他扫了一眼众人，笑道：“大家不要害怕，虽然咱们之前有过节，但节已经过去了。”方静远愣了一下，没想到赵浩这么大度，不由小声问道：“这么说，赵公子不会为难我们了？”赵浩有些疑惑：“哈，你们之前那么搞我心态？”怎么能不为难你们？你把我当圣母啊？方静远迷了。刚才你说节已经过去了，赵浩理所当然道：“是啊，中秋节已经过去了，秋后算账嘛。再过半个秋天，你们一个都跑不了。”众人啊，这个节是中秋节的节啊！老杨也迷了。公子，我刚夸你长得和善，你这……赵浩反问：“面善跟手黑冲突吗？”老杨悟了，嘿，还真不冲突。两个人有说有笑，直接到了后院，搞得众人面面相觑。倒不是赵浩刻意报复，区区一个方家，他还真没有放在眼里。主要是方家这边的财物已经被方逸如搞崩了。按照以前四国商人的惯例，这种情况一般会继续在荒国半死不活的吊一段时间，确定没有希望了才离开。这段时间真是一点消费力都没有，倒不如把他们赶走，说不定新家族搬过来以后，还能去自家青楼消费消费。公子小心，有两个三品高手。老杨眉头皱了皱，当即挡在了赵浩面前。赵浩撇了撇嘴，怎么感觉最近三品高手烂大街了？都说四品到三品是一道天堑，三品之上一品一登天，结果这几天碰到的全都是高手。老杨解释道：“三品和三品也不一样。”有些三品是从战场上的尸山血海中爬出来的，有的是硬靠打坐蹭上来的，两者根本不是一个概念。说着，他指着门口那两个镖师，就这俩货，大概率是速成品，我一根指头能打两个。赵浩鄙夷的看着他，老杨，你越来越爱装了，碰见快递小哥也要比一比。两个镖师，他们脸色多多少少有些尴尬，因为他们来之前特意看了一下荒国重要人物的画像，一眼就认出了赵浩的身份。为首的镖师客客气气的迎了上来，来者可是赵公子？赵浩点头，昂、嗯。镖师问道：“不知赵公子来此，所谓何事？”赵浩也不跟他墨迹了，直接拿出蛇女订单来。镖师结果订单看了一眼，有些惊疑不定，两个人凑一起嘀嘀咕咕说着什么，鼻音呈现，明显不想让外人听到。老杨赶忙献殷勤：“公子，我来给你翻译。左边的问付款的不是方家吗？怎么赵浩来取了？”右边的说：“他也不造，感觉方家可能被打劫了，要不要先等等？确定以后再说。”镖师左，镖师右。赵浩揉了揉脑袋：“其实你也可以给我小声翻译，这样整的大家都尴尬。”老杨疑惑：“就是因为他们声音小，我才翻译的。”两个镖师，赵浩，好像有点道理。他从怀里取出了当时签的质押契约，直接给两人丢了过去，然后静默默地看着他俩。俩镖师看到质押契约，脸色微变，但赵浩都大摇大摆地走进来了，差不多也说明方家没有赎回订单的能力了。认订单不认人，他们便不再阻挠，打开门做出了一个请的手势：“赵公子，请。”赵浩点了点头，便与老杨一左一右进了屋。两个镖师赶忙把箱子四周的木板拆开，里面是一个铁笼子，笼子里一个身材火辣的女子虚弱地躺在地面上，衣着简约而不简单。这女子面容姣好，因为长时间没有见过官，显得有些苍白。显得楚楚可怜的，一看到赵浩就柔柔的叫道：“公子，哎，这个好。”赵浩下意识就向前走了一步，却感觉手腕被人扯住了。文心光芒大作，脑袋那种飘飘欲仙的感觉便消散了。再次看向这蛇女，眼神不由有些不爽。老杨小声提醒：“公子，这就是桐树。”赵浩点头：“嗯。”代表蛇女的那颗心子，黑气喷吐，多年被豢养的生活已经让她心智彻底扭曲。这玩物应该挺好玩，但同时也很危险，指定是不能带在身边的，不然真不知道什么时候就会被咬一口。蛇女也没想到老杨吼这么大声，竟然直接把这个公子割喉清醒了。听别的蛇女说，想要第一眼就让主人满意，最重要的就是斩鹿同树。可这他有些不会了。公子，他又柔柔开口，却被老杨再次厉声喝止：“闭嘴！”公子，这女子心机颇深，你没有修为在身，不要轻易靠近。赵浩深以为然地点了点头，有道理。老杨整了整衣襟，补充道：“我有修为，让我来。”赵浩，老杨被看得有些不好意思，连忙解释道：“听说抵抗这种同树的时候，可以磨练感知。”我只是单纯的想让这妖孽助我修行。赵浩有些惊奇，哎，还有这种说法，有先例吗？老杨点头，有先例。我听说晋国就有人这么修炼。赵浩继续问道，然后呢？老杨沉声道，然后他们玩的可开心了。赵浩，他一脚踹在老杨屁股上，你那是奔着修炼去的吗？我都不惜的说你。老杨挠了挠头，有些不好意思。这时镖师问道，赵公子或怎么样？赵浩咂咂嘴，这我哪知道？你们那边买蛇女一般都是怎么样货的？镖师赶忙答道，主要就是三点。一是同树够不够强，二是身体够不够柔，三是体温够不够凉。赵浩惊了，啥？是凉的？镖师点头，是啊，蛇女不就应该是凉的吗？全身都是凉的，一处热乎的地方都没有。赵浩嘴角抽了抽，你们晋国人喜欢玩这套的呀？不难受吗？镖师赶紧解释，服用五旦散之后会浑身燥热，这时正好用蛇女散散温，不正好吗？赵浩，镖师问道，您要不要验一下？赵浩连连摇头，不了不了，你们这能退货吗？打折也行。镖师看他一副为蛇女如蛇蝎的样子，不由有些遗憾。这些别国人真不知道享受。
。他摇了摇头，我们只负责押送看护，而且从未听说过有退单的先例。赵浩连忙问道：“那劳烦你们再帮我看护几天，保管费多少？”标师无奈道：“一天一斤。”好嘞，我先撤了。听到这话，赵浩如释重负，直接给他丢过去了十斤，便拉着老杨离开了。蛇女有些懵：“公公子，我还有一身本事没有展示，怎么就喊了几声公子你就走了？”果然，那些老蛇女就喜欢唬人，他们要真懂这些，又为什么会被退货？老杨虽然有些依依不舍，但还是跟赵浩离开了方家的商会。公子，好不容易碰到一个蛇女，你不要了？要这玩意儿干什么？赵浩嘴角抽了抽，本来他还想有些心疼这些妖雪人意来着，毕竟从出生就被人当做玩物来养，着实有些可怜。一开始就想着，若是个心思单纯的小可怜，就把他丢到星月茶楼唱《白蛇传》，等赚够赎身钱了再还他自由。若心机比较深沉，丢到天香阁也能当个红牌。结果这星子特娘的全是黑气，而且身体还是凉的，真是要多过分有多过分。还是拍卖了吧，眼不见心不烦。娘的，晋国人都有毛病，这订单还是拿去拍卖吧。从离开镇国府到回到镇国府，总共就不到一炷香的时间。赵浩也没想到自己竟然这么快，估计蛇女也没想到自己这么快。本来想着再找老爷子唠一唠，却不曾想左找右找都没有找到老爷子的踪影，也不知道小老头去哪溜达了。他想了想，便钻到了老爷子的小书房里面，顺便让老杨帮自己站站岗，尤其得对门房老韩严防死守。不过仔细想想，自从自己受伤回来，老韩好像安分了许多。以前总是有感知，每天都会锁自己几次，今天却一次也没有。不管他了。进了书房以后，他果然在壁画后找到了一个暗门，便不客气的推门而入。书架之上的书籍并不是很多，但都是赵浩感兴趣的类型。从远古宗门遗址分布图到各国当今局势的检测，不但有内容，还有老爷子做的批注，实在是宝藏。赵浩生怕老爷子哪一天反悔，不让自己再进来，就直接开启了量子波动速读。反正有启智文心在，每一帧画面都能记得清清楚楚。不到一刻钟，所有书籍的内容就都印在赵浩的脑海中了，随时都能够从记忆中调取出来，仔细回味。也正是这个时候。他才发现，这屋里有的可不止书，还有一些稀奇古怪的东西，款式老旧的金钗，洗得干干净净，叠得整整齐齐的女士长裙，甚至还有胭脂水粉盒。赵浩当时就反应过来了，卧槽，没想到老爷子还是个女装大佬。但转念一想，不太对，这些个东西应该都是自己个素未谋面的奶奶的。老爷子还是念旧啊。他回忆了一下，刚才那远古宗门遗址分布图的标注的笔记和各国局势的笔记明显不同，看来这里面也有不少奶奶留下来的东西，也不知道这老两口当初有过什么样的故事。奶奶究竟是去世了，还是跟老爷子闹矛盾离家出走了？只靠硬想，肯定是想不通的。赵浩干脆不想了，趁着这个机会，好好欣赏老爷子其他收藏。反正老爷子都允许了，不看白不看。继续看，似乎还堆着好几卷圣旨，也不知道是不是时间过得太久氧化了，都不够黄了。赵浩打开看了看，这些圣旨多是些封赏老爷子的圣旨，有封他为将军的，也有封他为镇国公的，还有封黑脸汉为神武大将军的。最新的一个则是赐婚自己和姜之宇的，还有一些其他杂七杂八的东西，好像也都是姜征送老爷子的礼物。唉。赵浩摇了摇头，心情有些复杂。再继续看，大多都是与那个女人和那个男人有关的东西，两个物品泾渭分明的摆在了一起。可看到最后，赵浩却发现了一个不一样的玩意儿。这东西是一个养虫的盒子，正是那天姜太生带过来的。据姜太生介绍，这里面的东西叫做鸾凤骨。鸾凤骨成对出现，只要其中一个死了，另一个无论相隔多远都会立即死亡。这玩意以前是军队通信的大杀器，比特娘的量子通讯都牛逼。本来说已经灭绝了，结果被江素素找到了几颗鸾凤骨的卵，又给繁育起来了。这次回京特意给老爷子带过来了两盒，眼前这盒子便是其中一盒。但这玩意儿明明是姜太生送的，为什么未跟姜征赏赐的东西放在了一起？而且只有一盒，还是空的。里面的鸾凤骨去哪里了？另一盒又去哪了？赵浩想到了一个比较合理的解释：老爷子得到了两盒，估计拿出了其中一盒送给了姜征，然后这一盒的鸾凤骨被他拿去扩大繁育了，留这个盒子当做基友款纪念。呃，勉强能解释得通，就是感觉这俩小老头有些腻歪。他又张望了张望，确定没有什么其他东西可看了，就离开了暗室。回卧房里面休息了。约莫子时，赵浩便抱着一盒黑丝，跳到老杨背上，轻车熟路的赶往钟翠宫。四 p l 四 p l 赵浩嗅了好几次口技，屋内都没有回应，莫不是睡着了？他犹豫了一会儿，还是伸手打开了窗户，却不曾想刚打开就看到江直宇在静静的看着自己。你这听到了为什么不开窗？开窗做什么？江直宇看着赵浩，眼神有些冷然。赵浩一脸莫名其妙，不知道他发哪门子神经。要不你先让一让，让我进去再说。外面怪冷的。江直宇并没有让的意思，反而闷闷道：“你站外面说就行，说完了就走，跳来跳去怪麻烦的。”赵浩，他还是第一次见江直宇生闷气的样子，心中不由泛出了一丝莫名的滋味。确定没有感知挂在自己身上，他才压低声音说道：“我跟宁婉离只是逢场作戏，真不是你想的那样，哪有这样疯？”江直宇说到一半就顿住了，转口说道：“我又不关心你们两个关系，又何必向我解释？”赵浩伸出手指头赌咒：“只要你让我进去，以后我就再也不跟宁婉离说话了。”啊！江直宇下意识向后退了半步，却又意识到不对。气呼呼地瞪着他，赵浩龇牙一笑，也不顾他的白眼，靠着这半步空荡跳了进去。这是我自己进来的，不是你让我进的，所以不算。江直宇
。眼见他的眼眶开始泛红，赵浩赶紧把窗关上，飞快解释道：“真就是逢场作戏，反正我人也进来了，干脆你听我讲一讲。”我可没兴趣听。江直宇弯他了一眼，便转身离开，坐到了床榻边的小木椅上，别过头不再理他。赵浩则是一点都不识相的凑了过去：“你不听归你不听，我先在这边自言自语一会儿。”江直宇，赵浩看着他微微耸动的娇嫩耳朵，笑嘻嘻的说道：“其实吧，我对宁婉离一点意思都没有。”不过是我想借着他洗钱，他则是想两边押宝。你可能不太懂洗钱是什么意思，我给你解释一下，大概就是巴拉巴拉，明白了吧？我们只不过是互相利用而已。他那腿又短又粗，放我面前我都不惜得看，把我眼睛辣得差点当场退单。虽然明知道赵浩在胡扯，但江之宇心头的怨气还是散去了一些。他转过头，冲赵浩扬了扬眉：“赵公子不必跟我解释这些，成婚之前你我并无关系，又何必事事向我汇报？赵公子要是乐意啊，现在入赘到齐国当驸马也不晚。”赵浩不由咧了咧嘴：“咋？公主这回不要面子了？”你，江直宇哼了一声，又别过了头去。赵浩笑了笑，便把盒子放在桌子上打开。诺，你要的都在里面。江直宇白了他一眼。赵公子倒是有心。赵浩理所当然道：“那可不，你可是我媳妇儿，你要是想，天上的星星我都给你摘下来，快穿上试试。”不用了。江直宇直接把盒子合上，用了江征给的丹药。痛楚虽然没有减轻多少，但崩口子的症状还是被压下去了。他想要这些东西，本来就是为了遮伤口的，现在伤口没有了，这些自然就没了用处。结果没曾想，赵浩急了。这怎么能不用了呢？你说了一句想要，我就辛辛苦苦找来带给你。你说不穿就不穿，就不怕伤我的心吗？江直宇心头微动，心想：赵浩的确对自己挺上心的，自己只是提了一句，他隔天竟然就把东西带过来了。一时间，他有些不好意思，凄凄哀哀道：“其实我也没有不喜欢，就是天色晚了，有些不太方便。”赵浩撇了撇嘴：“天色这么晚了，我给你送东西来，我都没有嫌不方便。”江直宇仔细想想，倒也是。赵浩叹了口气，宁婉离穿上丑，飞甩锅说是我设计的问题，当时我就跟他闹翻了。说我媳妇儿穿着肯定好看，结果被他好一通讽刺，现在想起来都气得我不行。江直宇沉默了一会儿，我试试。赵浩，啊！江直宇指着屏风，你去屏风后面，我不叫你不准出来，不然以后你都不要来钟翠宫了。赵浩，啊！于是乖巧的走到了屏风后面，一阵窸窸窣窣后，屏风那边响起了江直宇的声音：“你可以出来了。”好嘞。赵浩笑嘿嘿的走了出来，看到并着腿坐在椅子上的江直宇，感觉好像谁朝自己耳膜上来了一锤，脑袋都有些懵懵的，又活捉一只腿精。如果说宁婉离那双腿偏御姐一些，这双就是甜心妹妹款。江直宇有些手足无措，却还是假装淡定的晃了晃。现在看来，应该不是你设计的问题。赵浩，啊！江直宇瞧他这副模样，不由露出一丝微笑，站起身走近了几步，挑衅的冲他扬了扬眉毛：“赵公子，你脸好像很红。”胡说！你的心跳像破锣，该不会紧张了吧？你唬我，我赵日天可是见过世面的。哦！江直宇白了他一眼：“礼物收到了，我很喜欢。赵公子可以回去了。”赵浩不依：“你这是卸磨杀驴啊！我不回。”江直宇指着屏风，那你再过去一会儿，我把这个换下来。赵浩摇头，我送你礼物，礼尚往来，你是不是得让我好好欣赏一下我的作品？江直宇又欣赏了一刻钟自己的作品，赵浩终于心满意足的离开了。江直宇倚着窗子，望着赵浩翻墙离开的地方，心头忽然一阵阵争冲，争冲到揪疼。他忽然感觉自己正处于一种危险的境地，这种痛楚或许并不是三尾生死劫，而是血脉给自己的一种预警。他相信爹对娘有真心，可有真心又怎么样呢？终究是其中一个杀了另一个。更何况赵浩这种似有真心又似无的，镇国府的确看起来更温暖些，但又有谁能保证不是另一个钟翠宫呢？算了，顺其自然吧。不知不觉，好几天过去了。这些日子，新月茶楼赚了个盆满钵满，每天都会新增二三十个新月贵宾，再加上其他座位的收入，足足给赵浩带来了一万五千斤的收入。这一波把清月班的人也干懵了，毕竟这敛财速度实在有些太夸张。赵浩却知道这不是常态，等差不多《西厢记》内部唱完一轮以后，这个势头就会慢慢下去。到时再打一个新月贵宾，能够不限量买酒的补丁，再狠狠的赚他一笔。青楼那边一切顺利，整体的业务水平提高了一个档次。几个有花魁潜质的姑娘已经对赵浩没有了任何戒备，只要身价提上去，随时可以派出去当间谍。顺利的话，明天就能开业。不过赵浩明显关心不上开业的事情，因为今天就是林宇阁开阁的日子。从老爷子暗示的书籍中，他对林宇阁的了解更多了几分，并不是说有准入令牌就能随便入阁，必须还得有价值一千金以上的拍卖物或者悬赏金。凡是带拍卖物入场，就必须服从拍卖规则，不存在物主中途反悔的情况。最麻烦的其实是拍卖物的认证。就在两天前的夜里，准入令牌忽然一阵白光闪烁，白光映射之下，出现了一个光晕朦胧的玉盒。赵浩将蛇女订单放进去之后，光晕玉盒便消失不见。自那以后，准入令牌就似乎变得透明了许多，内部则是漂浮着一个缩小版的蛇女订单，散发着淡淡光晕，代表着认证完成。这种神奇的现象让赵浩啧啧称奇了好久。按照奶奶留下来的书中写的，大汉神朝建立之前，这片土地上的宗门相当繁荣。他们覆灭之后，所有的法宝就尽归朝廷所有。整合以后，更是有无数神奇的法宝问世，无数组织因其而生。林雨阁便是其中的代表。虽然不知是何原因，后来那
，这准入令牌，连奶奶都有些解释不清里面的原理，又或者说根本就没想着解释。天色已经晚了，赵浩一个人待在房间里面，攥着两块令牌，静静的发着呆。对，两块，除开原本的那块假身，又多了一块瓶子。一开始没拿到假身令牌的时候，他还想搭着宁婉离的顺风车，不过后来拿到了假身，宁婉离却不知道。上次见面的时候就把饼子塞给了自己，说是从齐国的渠道拿到的，拍卖会完了一定要续用，然后还给他。这便是准入令牌的续用机制。如果不花五百金续用的话，拍卖会结束之后，准入令牌就会自动被林雨阁回收，然后通过所在国家朝廷以一千金的价格发放下去。也就是说，只要令牌被回收，就会回到江征那里去，需要再来来回回交易很多次，才有可能洗去身份信息。这对于赵浩来说很不友好，因为他急于拥有一个真正隐藏的身份，却不能确定某块准入令牌的身份信息有没有被洗掉。但宁婉离的这块饼子在齐国人手里待了那么长时间，就算没有洗掉，贴的也是齐国的标签。靠着这个身份，他能做很多事情。摊牌了，他馋得要死，得找个理由把这张准入令牌昧下来，哪怕出卖色相呢。至于这次，还是先用假身比较好。好不容易得到一个新奇的玩意儿，如果不用假身的身份进去，势必会被江征怀疑。这波得稳一手。子时将到，准入令牌便散发出了明亮的光芒，光晕凝时化作了一尊玉棺。据记载，躺进去只要盖上棺盖，就能进入灵雨阁之中。纵然赵浩已经做好了准备，事到临头还是不免有些忐忑，深吸一口气，才勉强压制住兴奋，缓缓躺入玉棺之中。棺盖合上的一刹那，万籁俱寂，玉棺的光晕都消失不见，只剩下一片虚无。不知过了多久，眼前出现了一丝光亮，他走上前去，发现自己处于一个仙气袅袅的圆形宫殿之中。宫殿之中空无一人，墙壁上挂着一盏盏琉璃灯，有暗有灭。他细细一数，总共五十九盏，若自己也在琉璃灯内，那便是六十盏。每一盏亮起的灯上面都会出现一个编号，正是对应的天干地支。江直宇的那块庚子已经亮了，这丫头倒也挺准时。大殿之内无比安静，也不知道是没有一个人说话，还是说话了，但是传不出去。赵浩不知道，他也不敢问，只能安安静静的坐在那里，观察着其他的琉璃灯。据江直宇说，甲子一定是江征，但同时江征作为发放未续用令牌，并且不差钱的人，这些亮着的琉璃灯，保不准有几个他的马甲。还有，老爷子堂堂镇国公，手中没有一张令牌，着实有些不像话。不知道会不会有其中一盏就是他。一时间，赵浩竟然有种玩狼人杀刚刚抽完身份牌的感觉。还真有些刺激。等等，赵浩一拍脑门，忽然想起自己好像有外挂。他催动明星文心，瞬间每一盏琉璃灯都出现了对应的星子。啊，这江直宇的星子、庚子对上了，江征的星子、甲子对上了，还有一个己巳的马甲。老爷子的星子对上了，鬼友。宁婉离丙午，江太生丁丑，江东升丙戌，还有皇后、丞相、死人妖江流。我尼玛！赵浩做梦都没有想到，自己的文心竟然是一个狼人杀作弊器。死，好像有点意思。Doom！ 随着一阵钟响，每盏琉璃灯都暗了一些。本来明亮无比的宫殿也暗了下去，但宫殿中心却显得尤其亮。那里立着一面青铜台，还站着一个身穿云锦袍子的男子。这男子戴着一张明黄色的面具，怎么说面具甩到掉渣？若是放到现代，同款绝对能卖爆。但这面具又有些古怪，因为它只遮住了半张脸，而且不是上下的半张，而是左右的半张。也不知道这面具的意义在哪，好像这男子左右半张脸不对称，换半面遮就认不出来了一样。坦白来讲，这男子挺帅，颇有些仙风道骨。但却是说不出的古怪。赵浩想了想，才反应过来，这个男子是正对着自己的。作为一个小透明，他当然不会自恋的认为自己就是 C 位。那么就只有一个解释了。这男子其实同时正对着所有人，这又是什么古怪的手段？诸位有礼。男子淡淡行了一个礼，高冷的吐出了两个字：拍卖开始。赵浩微微有些错愕，这就开始了，一点暖场的话都不说。不过想了想，好像也对。林雨阁这种组织，从某种意义上来说，已经凌驾在六国之上，暖场这种环节，好像的确没有必要。不愧是林雨阁，拍卖官逼格都这么高。第一件为拍品，男子淡淡说道，但话出口了许久，青铜台上却仍旧空无一物。一时间，店内气氛有些奇怪。抱歉，忘了。他不好意思笑了笑，然后把自己面具摘了下来，放到了青铜台上。第一件拍品，林晨雄的面具，起拍价一个大钱，每次加价不得少于一个大钱。赵浩，他忽然意识到了一个问题，这个人可能在整活。当面具放在青铜台的一刹那，宫殿里面蓦地嘈杂了起来，就像是刚解除全员禁言的开车群一样。甲子，一金。这声音分辨不出男女，也分辨不出老幼。若不是江直宇提起过，以及有星子暴露身份，赵浩绝对猜不出这是江征。戊戌两金，鬼友五金，其次十金。众人相继叫价，滥用拍卖官职权的林晨雄则是笑得嘴都要咧到了耳根。最终，这块破烂面具以三十斤的价格被甲子拍走。赵浩暗叹一口气，都是人情世故。整活过后，场上的气氛活跃了不少，就是稍微有些嘈杂。林晨雄轻轻挥了挥手，这些声音似乎就发生了微妙的变化。明明许多声音交织在一起。却能让人轻松辨认出究竟是谁说的话，还真有些神奇。第二件，甲子悬赏。林晨雄看向手心，神情微微有些错愕，不过很快恢复了淡然，继续朝下念道：“度，单十万金，十息之内无人应答，悬赏作废。”此话一出，整个宫殿都为之一静。赵浩也是咧了咧嘴，度了单这玩意儿
他从奶奶的笔记里面看过。顾名思义，渡厄渡厄就是渡过灾厄。传言不管是妖族大劫，还是人族修炼者走火入魔，都能被这种丹药救回一条命，甚至阳寿将近时，也能靠它强续一年的寿命。莫非江征预感到自己阳寿将近，还是说江淮那娘们走火入魔了？赵浩一时间还真有些猜不到。一夕，两夕，五夕，十夕，时间很快就到了，还是无人应声。毕竟渡厄丹这玩意儿不是大陆货。就算奶奶也是听说过名字，这东西到底是不是真实存在都不知道。估计江征也就是来碰碰运气，悬赏作废也要交一千金的手续费。这小老头果然财大气粗。林晨雄摇了摇头，宣布悬赏作废之后，便又开口道：“第三件，丁海拍品，一品武者夜孤城效力器，时限为一个月，起拍价八千金，每次加价不得少于五百金。”效力器，赵浩瞳孔一凝，这玩意儿从某种意义上也算是林宇阁观音的拍卖品了。说是观音也不尽然，这效力器其实就是一门誓言，哪个高手缺钱了？就能和林宇阁立下契约，拍下契约者在效力器上写下一个任务，立器者需要在时限范围内完成。若完不成，立器者要么付出双倍赔偿，要么交出小命。这个过程由林宇阁执行，当然，这任务也要有林宇阁认证为有可行度才行。可以说，只有被逼入绝境的人，才有可能跟林宇阁签下这契约。毕竟这效力器相当于一个空头支票，保不准会是什么伤天害理的事情。这东西的存在，说明了这世界也存在一分钱难倒英雄汉的现象。像叶孤城这种小有名气的一品高手，竟然也要靠这个赚钱。同时，这玩意儿也让赵浩确定，这个世界上就算没有修为，只要钱足够，也能完成很多事情。叶孤城，这效力器他很心动，但一个月内他应该不太需要，所以只静静旁观。最终，这张效力器以一万五千金的价格被一个不认识的人拍走。恐怕叶孤城想赚这些钱也不是那么容易。第四件，甲辰拍品，碧土符，起拍价五千金，每次加价不得少于三百金。第五件，人辰拍品，神行符，起拍价五千金，每次加价不得少于三百金。连着两张符咒都以六千金左右的价格被江征买去，这小老头从月圆大典上赚了不少钱，出手倒是大方。不过这些玩意放到战场上确实有用，也难怪他舍得。连着十几个东西拍过，林晨雄都显得波澜不惊。直到第十七件新四拍品，破虏内甲。林晨雄终于来了些精神。此破虏内甲乃荒国开国元帅林破虏的内甲，战场浴血二十年，开国之日凝聚荒国疆域，五万金起拍，每次加价不得少于两千金。此话一出，整个宫殿都安静了下来。要知道。这世上先有运势之物，除开凝聚黄运的龙椅玉玺之外，很难找到别的东西。有人传言，镇国公的那把长戟已经凝聚了将运，但只是传言，谁都无法印证。就连赵定边也分不清，这将运究竟是自己身上的，还是长戟上的。然而，有一部分东西凝聚运势的可能性很大，那便是开国皇帝、开国元帅以及开国名臣的本命之物。这破虏内甲经过了林宇阁的验证，无论是真伪还是将运，都不可能是假的。这玩意儿属实太顶了，若是拍下来，赠与资质上佳之人，能轻轻松松培养出一代名将。若是运气好，甚至能培养出一名统帅。赵浩清晰的看到，代表江征和江太生的心子已经开始不淡定了。哦豁，江征这小老头想培养一个名将也属正常，但江太生，此子天生反骨，江运内甲。赵浩盯着青铜台上的东西发呆，这内甲是皮质的，想来应该不是普通动物的皮，高低沾一些凶兽血统。毕竟林破虏即便没有突破宗师，在当时也是宗师以下无敌手的存在。论材质，可能不是顶尖，但光是江运加持这一点，就注定他不是凡物。现在赵浩甚至都不太想知道这内甲会花落谁家，反而更想弄清这幕后之人的身份。心思，赵浩回忆了一下，这个人从头到尾一次都没有竞价，不但没竞价，就连话都没有说一句，而且心子很陌生，没有黑气，也没有光，完完全全是一个陌生人。好像他来这里的目的，只是为了把这个东西拍卖出去。这个人究竟是怎么得到破虏内甲的？要知道，当初林破虏可是得以善终的。虽说他死后，林家很快就没落了下去，但也不至于变卖祖宗内甲的地步。这个心思不简单。刚才的那些东西，不管有没有用，赵浩至少还有资格抢一下。这玩意儿，还是算了。五万斤的起拍价，已经不是寻常人能够承受得起了。看戏吧，就当边缘 O B 一场狼人杀。宫殿只是沉默了片刻，江征的就先开口了：“甲子六万斤。”其他人都是一阵沉默。毕竟江征用这个马甲已经很久了，不少人都能猜到他的身份。这内甲可是荒国开国元帅林破虏的内甲，携带的是荒国的将军。这一提价，就直接提了一万，明显就是想要的。一般人还真不敢出他的眉头。但很快，江太生接了过来，丁丑十万斤，又加了四万斤，两人两次叫价，直接将起拍价翻倍了。一时间，宫殿里面的气氛如死一般的寂静。赵浩也是不由扬了扬眉，他之前就听老爷子说过，别看苗以两个藩王在京都表现的唯唯诺诺，但他们的底蕴和财力绝非一般人能够想象的。现在看来，的确非同一般。十万斤，而且是现钱，就算江征这个皇帝贸然掏出来，也会有些心疼。江征只是沉默了片刻，便跟着叫价：甲子十一万斤。江太生立马跟进，丁丑十二万斤，这下江征也有些绷不住了，沉默了好一会儿都没有开口说话。众人也都有些犹疑，不知道这个正面跟江征硬刚的人究竟是谁。江太生声音带着歉意
，荒国皇帝陛下，在下无意夺人所爱，只是我们边陲小国，毗邻强国，又无名将，江山岌岌可危，被逼无奈，又想着荒国名将遍地，五运昌隆，又有镇国公坐镇，才斗胆夺人所爱，还请荒国皇帝陛下见谅。听到这话，赵浩差点笑出声，心想这姜太生真是鸡贼，上来就把江征的马甲扯掉了。虽说这个马甲跟没穿一样，仗着林雨阁有自带的变声器，就开始在这跳别国友人的身份。边陲小国，毗邻强国，又无名将，江山岌岌可危。这说的明显是燕国。但他偏偏不点名道姓，然后再吹嘘一波荒国军力，又吹一波镇国公。你们都这样牛逼了，就别跟我抢一个区区将军内甲了。啥？还要抢？你跟镇国公不是一条心吗？再抢一个内甲，是想架空他，培养一个新元帅吗？这姜太盛可真狗啊！赵浩撇了撇嘴，心想表忠心的时候到了，当即就不乐意道：“你这燕狗也知道这是夺人所爱啊？这是我们荒国开国元帅的内甲，凝聚的也是我们荒国的将运，你这燕狗拿去也用不了啊！”他的确有些好奇，都说所谓的国运都是因为百姓信仰。但荒国的百姓信仰也能为别国培养名将吗？老爷子给的书里面倒是提了一些国运，但并没有说的太详细，只是写了“事在人为”四个字。姜太生有些尴尬，哪里冒出来了一个没文化的？赵浩，这个时候姜征出来解围了。荒国与中原五国同属于大汉神朝之传承，围观为将者户的都是天下百姓，燕国若拿去，自然是可以的。原来如此。赵浩微微点了点头，发现姜征心子上的黑气少了一些，看来这一波爱国发言让这小老头很满意。这小老头倒也是鸡贼。解释的同时，还不忘强调荒国与中原五国同等的正统地位。江征继续说道：“朕来拍这破虏内甲，只是念在这是开国元帅之物。真要说军力，我们荒国名将无数，元帅举世无双。如今君臣一心，可保荒国数百年不坠。的确也不缺这一件内甲。既然友邦急需，那朕便成人之美了。”江太生笑着说道：“多谢皇帝陛下成全。以皇帝陛下与朕国公之情谊，荒国又岂能只是不坠？假以时日，吞未并齐，都未尝不可。”江征连忙打断：“荒齐乃是忠实盟友，勿要妄言。”江太生陪笑道：“在下口不择言，还请见谅。”甲子应了两声，便沉寂了下去。看样子真如他说的一般，十分放心郑国公以及如今的名将。君臣一心，手足兄弟，果然名不虚传。林晨雄微微一笑道：“可还有人竞价？”有。江征转头又用几次的马甲说道：“十五万斤。”赵浩，他算是看出来了，这老江家全特娘的是演员。江太生也没想到江征刚熄火，就又跳出来一个几次。这特娘的，十五万斤已经让他有些吃力了，倒不是他掏不出来。而是这十五万斤不是小数目，掏出来以后，竹一城那边势必会露出一些端倪。若要是被皇帝发现了，恐怕后果会很严重。但这内甲，他又是真的馋。他咬牙切齿道：“十六万斤。”江征呵呵一笑：“十六万五千斤。”江太生：“十七万斤。”江征：“十七万五千斤。”江太生：“你可真是个虎逼！我弃权。”众人，赵浩看得津津有味。这不比《西厢记》有意思？这准入令牌指定要续用，才五百斤一次的续用费，就能看这么一出大戏？血赚！宫殿里短暂的沉默了一会儿，林晨雄才问道：“还有竞价的吗？”“十七万五千斤一次，十七万五千斤两次，十七万五，二十万斤。”一个声音出来，赵浩都吓了一跳：“二十万斤，这些人钱多少的慌？这内甲虽说有将运，培养名将的难度能降低一些，但你这二十万斤都足够将一支军队的装备优化一个档次了，这不比一个名将香？真特娘的奢侈！谁啊？这么败家？哦，宁婉离啊，那没事了。齐国皇帝之所以想要扶持宁婉离，就是因为这娘们是主战派。”但可惜，齐国绥靖政策实行了这么长时间，早已失去了培养名将的土壤。即便有天赋出众的铁血之人，在成为名将的道路上，肯定也是步履维艰。若现在赵浩处于宁婉离那个位置上，他也会不惜一切代价将这个内甲拍下来。但问题有一点，齐国有钱，但宁婉离未必会带太多钱进来。林宇阁这个组织很怪，你说他不想捞钱，他们开拍卖会；你说他想捞钱，他们还没有任何预告拍卖品的方式。若这内甲的消息有事先告知，现在绝对连狗脑子都打出来了。二十万斤，江征也有些坐不住了。声音中不由窜出一丝怒火：“娘了个腿儿的，你又是从哪冒出来的狗东西？”听到这话，赵浩嘴角抽了又抽。这小老头穿上马甲就开始放飞自我了。林雨阁不是法外之地，你就不怕马甲掉了射死吗？宁婉离那边也是刚，不会吧？不会吧？不会真有人拍卖会抢不过别人，就开始恼羞成怒了吧？我只有二十万，你爱抢不抢？你娘了个腿儿的！江征又忍不住骂了一句。他本来想着把那个燕国人干下去之后，就没人跟自己竞争了。这十七万五千斤掏出去，即便他也肉疼不已。这些钱可是他逮着那些韭菜一刀一刀割来的，韭菜这么拼命的长，他们不累吗？江征都有些心疼，结果他都这么肉疼了，还有一个不知好歹的人跟他抬价，还偏偏不知道那个马甲对应的哪个人。作为准入令牌的代理者， 6 0个令牌中，他有30个都确定的知道归属，有10个只要用心查也能查得到，但剩余20个是真的查不到。作为荒国东道主，林雨阁的确给他开了一些方便之门，但绝对不允许他凌驾在林雨阁之上，毕竟大家只是合作的关系。这个丙午，他有几个可疑名单，但很难确定究竟是谁。他沉默了许久，二十万斤已经接近了他的承受上限，在朝上势必会影响政事。十七时间过去，林晨雄开口道
，二十万斤一次，二十万斤两次，二十万。江征咬了咬牙，二十万零两千斤。宁婉离，二十一万斤。江征猛了，你不是说你只有二十万斤吗？宁婉离冷笑，我说什么你就信什么呀？众人，他们也不知道从哪冒出来这么两个神级大佬，随随便便就能拿出二十万斤，还像小孩子一样在这互呛。赵浩则是笑得肚子疼，这些人一个个的穿上马甲就开始放飞自我了，同时又有些羡慕，若这破虏内甲是自己的该有多好。星月茶楼一年的营业额直接有了，但想赚钱这条路短时间内绝对走不通，因为想要搞这些，必须要有相应的武力值，这点自己没有，只有老爷子有，但老爷子手下的力量也不可能派出去搞这个，不然必被江征发现。总不能寄希望于闲来无事路边摊，心血来潮买板砖，回家一擦才发现上古神器残破版吧？想要安安稳稳搞钱，还是得靠商业。现在场上的压力又来到了江征这边，价格被抬到21万斤之后，他又沉默了好一会儿，最终咬了咬牙， 2 3万斤。听到这个价位，宁婉离偃旗息鼓了。如果钱带够了，就算30万斤，他也要把这个内甲拍下来。但毕竟是在荒国，即便皇帝赐下了云长玉楼和战马的购买权，第一批到达的资金也就22万斤。眼前这个几次，明显对这个内甲势在必得。不然也不可能直接提了两万斤。十几期的时间过去，林晨雄适时开口：“ 2 3万斤一次， 2 3万斤两次， 2 3万斤三次，成交。”江征终于松了一口气。人的人呢？不会有人口出狂言之后被打脸就开始装死吧？宁婉离好气，但又没办法，所以他只能气回去。其实你只加两千斤就行了，我这边就只有21万斤。不过您财大气粗，应该不会在意这些小钱。江征，众人，赵浩，真是穿上马甲之后，一个个都开始不当人了。这内甲的归属权，赵浩摇了摇头。开始他还觉得江征可能只是想培养一个名将而已，但现在他付出了这么大的代价，明显是有大事要图。培养一个新统帅，架空老爷子，这个计划势在必行了。第十八剑鬼友悬赏，林晨雄缓缓开口，赵浩也提起了精神，因为这个鬼友正是老爷子。老爷子都要悬赏的东西是什么？他还真有些好奇。在他的注视下，林晨雄继续说道：“三年内砍山斧的踪迹五千斤，十息之内无人应答，则悬赏作废。”砍山斧，赵浩有些疑惑。不知道为什么老爷子会悬赏一把斧子的下落，毕竟老爷子是用长戟的，他悬赏的品阶肯定不会低。但砍山斧这个名字总感觉有些没逼格，叫开山斧或者劈山斧还更有气势一点。等等，赵浩忽然想到了一件事情，虽然老爷子不用斧，但奶奶留下来的笔记中似乎有一篇斧法的心得。黑脸汉曾经有一段时间也用过斧，难不成这砍山斧就是奶奶的兵器？所以说，老爷子悬赏砍山斧的踪迹，实际上是为了找奶奶，这就有点超出赵浩的认知了。虽然他没见过奶奶。但提起的时候，总会脑补出一个刻薄的老太太出来。毕竟给儿媳妇儿留下那么大的阴影，刻薄点才正常。但现在，好家伙，一个老太太扛着砍山斧，这形象好像过于野蛮，有些刻薄不起来。这不，消失多年的奶奶会冒头吗？一吸，两吸，三吸，场上的人都没有应声。赵浩也叹了一口气，毕竟消失了十几年都没有找到，指望这一次拍卖会就找到不现实，这完全就是来碰运气的。然而就在这时，心思接了。赵浩猛地睁大眼睛，还真的有人知道。等等。心思，不就是那个拍卖破虏内甲的那个人吗？如果说别人接这个悬赏的时候还能怀疑怀疑，这个心思可信度就太高了。破虏内甲都拿出来了，不太像是那种乱说话的人。而且这种悬赏的结果，通常会有林雨阁的人认证，就更不可能是假的了。老爷子顿时不淡定了，此话当真？只听这声音，赵浩就知道老爷子坐不住了，连此话当真都问出来了。林雨阁这种悬赏会在两天之内通过令牌验收，又何必现场问？心思没有答话，只说了一句“接了”，就再没有了声音。老爷子也意识到自己失态，就安静了下去，没有再说话。倒是江征，赵浩瞅着代表着江征的心子，忽然变得黑气滔天，嘴角不由抽了抽。这特娘的，奶奶跟江征这个小老头绝对有死仇。当时到底发生了什么，导致老夫妻俩分道扬镳？奶奶又怎么把江征得罪了？他的八卦之火熊熊燃烧，觉得原本小书房暗室里面肯定有关于这件事情的蛛丝马迹，不过肯定已经被老爷子藏起来了。哎，找机会一定要把这个陈年老瓜扒出来啃两口。真不戳，参加拍卖会真不戳。场内，林晨雄也念出了下一件拍品，第十九件，几位拍品，素杀禅衣，底价两千斤，每次加价不得少于一百斤。赵浩笑了笑，这个就是云长玉楼的素杀禅衣，难怪宁婉离刚才那么肆无忌惮，原来云长玉楼那边找另外一个人披马甲了。这个几位估计是一个暴露比较多的身份牌。他当即开口，两千五百斤，来都来了，要是什么东西都不拍，反而跟自己纨绔的人设相悖了。这素杀禅衣还挺好，拿去哄媳妇最好，而且这玩意儿半透明的，如果没有内衬，应该会很上头。只不过。也有其他人对这个东西感兴趣，当即有人叫价：两千六百斤，两千七百斤，两千八百斤，三千斤。娘的腿儿的，我就想哄哄媳妇儿，你咋还跟我杠上了？别让我知道你是谁，不然打死你！众人，他们一度怀疑这个假身是几次的马甲，心情不爽就娘了个腿儿。等等，几次可是能掏出二十三万斤的大佬，如此家底必定手眼通天，说不定真能查出真实身份。想通了这点，刚才还跟赵浩竞价的人瞬间就怂了，我不拍了。
替我给嫂子问的好。赵浩也迷了，哎，这么讲礼貌吗？他瞅了一眼江直宇的文心，似乎更明亮了一些。林晨雄适时的念出下一个拍品，第二事件，庚子拍品。赵浩诗词真迹，底价一千金，每次加价不得少于一百金。赵浩愣了一下，江直宇这女人怎么把我的真迹都给拍出去了？什么脑回路？不但他愣住了，其他人也都愣住了。然后，扑哧，扑哧，扑哧，一个个都忍不住笑出了声。脑袋有问题吧？赵浩诗词真迹一千金，把赵浩卖了都不过一千金，此言差矣。上次赵浩人头悬赏十五万金，愣是没有人敢接，但这玩意儿也太离谱了吧！赵浩诗词听听图一乐就行了，真迹拿出来卖钱穷疯了吧？赵浩的真迹，狗都不要！哈哈哈哈哈哈！赵浩眉头一拧，因为这个哈哈哈哈，明显是江直宇发出来的。他也不知道为啥，这几天偷偷去跟江直宇约会的时候，这妮子心情一直都不是太好，总是逮着机会对自己。这一波貌似也是为了嘲讽，啊，这我也没惹你啊。怎么报复心那么重？问题你嘲笑就嘲笑吧，月笑星子月亮是几个意思？很开心啊！一时间，赵浩有些郁闷。有人忽然问道：“你们林宇哥也不能乱搞啊，不是说会严格给拍卖品估价？”赵浩虽然诗词都不错，但书法只能说一般，这都能定价一千斤，你们收镇国府的钱了吧？林晨雄也有些无奈，摇摇头道：“大家看看便知。”说完，轻轻一挥手，桌上的半本诗集就悬浮了起来，将里面的内容一首一首的展示了出来。绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘。水晶帘动微风起，满架蔷薇一院香。慢慢开始，有人反应了过来，这不是方逸如写的诗吗？怎么成了赵浩的真迹？还有疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏，这些该不会都是赵浩写的诗吧？当时有不少人都在猜方逸如到底是从哪里买的诗。原来，好家伙，害怕敌人太弱，打得不过瘾，特意喂肉给他吃。咱们大荒的文曲星好像有点硬。这么说这玩意儿还真有点收藏价值。我出一千两百斤，我一千五百斤，一通叫价，最终以三千斤的价格收尾。江直宇乐得咯咯直笑。赵浩一阵无语。反正江峥早就知道这些诗是自己的，暴露不暴露的无所谓。但被江直宇整蛊一番，还是免不了有些郁闷。总感觉这妮子最近心态出了问题，进房间的时候还经常闻到血腥味。啊，该不会下次过去得整一点红糖，烧点热水？接下来又是几个无关痛痒的拍品和悬赏。江太生、江东升、宁婉离都是随便拿了一个东西去拍卖，一点都不暴露身份。倒是死人妖江流拍了一件金缕玉衣，也不知道是不是给自己穿，真就离了个大谱。第四十七件假身拍品，蛇女订单四千斤起拍。每次加价不得低于三百斤。赵浩揉了揉自己的脸，一开始他对这个蛇女还有一些想法，毕竟体柔一推倒，谁不想试一试？但那黑气盈满的心子，还有冰冷的体温，实在让他有点扫兴。除了晋国的那伙人，还有人想要这个玩意儿吗？等等，感觉好像有些不太对。一颗心子忽然开始冒黑气，竟然是姜太生的。赵浩有些迷茫，一时间不知道这个老大哥为什么就开始恨自己了。反应了一会儿，才想到一个解释：刚才诗集的事情，很容易联想到自己跟方家商号破产有关系。若是再有点手段，也能查到蛇女到了方家商号。姜太生刚才用这个马甲跟江峥抢了一波内甲，若是再把蛇女拍走，被人在家里发现，那妥妥就是掉马甲，被江峥发现有不臣之心的节奏。所以这货想要蛇女，黑气一直冒，但他就是不敢叫价。倒是江东升叫了价，四千五百斤。赵浩咧了咧嘴，虽然这俩兄弟不愧是大汉移民和异族的混血，口味真是惊人的一致，一吸，两吸，十好几吸，没人跟江东升抢，最终只能成交。这回赵浩也郁闷了。如果没有之前心思拿出来破虏内甲，泰生东升这两兄弟还不一定把蛇女的价格抬得有多高呢。毕竟两个财大气粗的主，心思血海深仇。接下来的拍卖倒是显得有些波澜不惊，虽然也有不少好东西，但没有几个能够激起赵浩的兴趣。除了几个效力器，时限有长有短，让赵浩眼馋了很久。寻思等有钱了一定得整几张。至于现在时机还没成熟，所有东西都拍完之后，赵浩就感觉脑袋一晕，眼前的一切都化为虚无。随后眼前渐渐明亮起来了，光晕玉棺自动打开，便再次回到了自己屋里。看了看特意放在旁边的水运仪，距离自己进入玉关竟然连半刻钟都不到，但他粗略的估计了一下，拍卖会至少进行了一个时辰，这好几十倍的时间流速。赵浩出来以后，玉关缓缓消失，地上多出了一个檀木盒子，里面装的是素沙禅衣。这林宇哥果然有些东西，他揉着下巴陷入了沉思。从目前的情况看，虽然不知道林宇哥武力具体如何，但财力和手段已经超出几个国家的档次。按照江峥所说，林宇哥与几国相安无事并存这么久，就是因为他的绝对公正。虽然赵浩始终觉得这林宇哥背后可能有大图谋。但这大图谋肯定不是针对自己，不是说郑国公独孙这个身份不拉风拉风，而是远远没到林宇哥针对的地步。赵家造不造反，甚至以后荒国还信不信江，都对林宇哥没有半分影响。即便未来这个大图谋可能会影响到自己，但那时肯定所有国家都已经卷进去了，天塌了有个子高的顶着。何况林宇哥都存在上千年了，人生一辈子短短几十年，就算真有那一天，也指不定到哪一年了。自己那时说不定已经成一坨黄土的。所以目前来说，林宇哥完全可以放心利用，但所有的前提是搞一张靠谱的身份牌。这身份绝对不能让江峥知道，只要能做到这一点，以后搞事情绝对会方便很多。
他看了看手里的甲参和瓶子，脑海中瞬间浮现了江征穿着几次马甲放飞自我的样子，这感觉好像爽的一匹，就像某个公众人物大号不敢喷人，开着小号跟喷子疯狂兑现一样。不行，这块瓶子说什么都不能还给宁婉离，得想办法把这个东西昧下来。但仔细回忆了一下，江太生刚才都快恨死自己了，都不敢掉马，就足以见得一件干净的马甲究竟有多么重要。就这么找宁婉离强要，他未必会肯。要是把他逼急了，说不定直接把这一身马甲暴露出去，到时候真就是两败俱伤。所以一定要给他一点好处，但这狗婆娘可是齐国公主，也是李氏步行的最大希望。钱多到能跟江征碰一碰，这世上有什么东西是他得不到的？赵浩思来想去，觉得尘世间这狗婆娘唯一得不到的就是自己的爱，要不牺牲一下色相？一时间他纠结万分。正在他纠结时，老爷子卧房的方向忽然传来一阵剧烈的波动，他不由眼角颤了一颤，能让老爷子情绪这么激动了、啊，也只有奶奶了。波动一直在持续，他也不由心中担忧，这该不会出什么事情吧？赵浩连忙推开房门。朝老爷子的卧房赶去，黑脸汉夫妇明显也察觉到了不对劲，一家三口都汇聚到了老爷子的房门口。爹，你这是咋了？谁气到你了？黑脸汉一脸担忧，旋即看向赵浩：“你老实说，是不是你气着你爷爷了？”赵浩迷了，管我啥事儿啊？黑脸汉理所当然道：“这世上能把你爷爷气成这样的，除了你还能有谁？”赵浩摊了摊手：“还能有谁？您呗。啊”“哎，也是哈。”黑脸汉挠了挠头，一副苦思冥想的样子，随后看向白秀：“媳妇儿，你帮我想想。”我最近是不是犯啥事儿了？白秀，赵浩，卧房内激荡的真气慢慢平息，赵定斌的情绪似乎恢复了稳定。别在外面站着了，都进来吧。卧房门无风自动，自动打开。老爷子正穿着睡衣坐在桌子旁，额头上全是汗水，一脸失魂落魄，人已经憔悴的不成样子了。一家三口连忙进去，黑脸汉担心的脸都白了。爹，你到底咋了？是不是生病了？我去给你请大夫。白秀也是担忧道：“爹，是不是练功走火入魔了？”赵浩坐到赵定斌旁边：“爷爷，奶奶在哪？”奶奶，夫妻俩顿时一愣，黑脸汉的声音都变得颤抖了起来。爹，我娘有消息了。赵定边叹了一口气，有了一些消息，你也别问在哪。过几天我准备出一趟远门，你们夫妻俩在京都好好保护好。黑脸汉急了，你告诉我一下，我跟你一起找啊。赵定边瞥了他一眼，你可快别说了，上次咱们都快找到了，结果你嗓门太大吧，你娘吓跑了。爹求你了，别添乱。黑脸汉挠了挠头，瞧您说的，找娘搞得跟打猎似的。白秀，赵定边摆了摆手手，你们小两口回去歇息吧，浩儿留下。尽管黑脸汉百般不愿，最后还是被白秀拉走了。屋里很快就剩下了爷孙两人。赵定边瞅着赵浩，嘴角不由露出了一丝笑意。在林雨阁感觉如何？赵浩笑着点头，进里面跟回家了一样。里面个个都是人才，说话都好听，我超爱。赵定边，他脸上的皱纹剧烈颤抖了一下，终归还是回复了平静。那些人的身份，你认出了几个？刚才赵浩开口就是奶奶在哪，他就知道自己孙子的洞察力还是不弱的，无形之中也多出了一丝信心。也没多少，有几个人选，但不能确定哪个是哪个。赵浩嘿嘿一笑，他当然不会说凡是认识的全都认出来了，毕竟这些东西全靠外挂，说出来未免太过骇人听闻。如果没有明星文心存在，自己最多也只能做到模糊的圈定一个范围。这么说，倒也恰如其分。赵定边点了点头，便没有继续在这个话题上演。深，因为他知道自己阻止不了赵浩，也无法给他提供太多帮助，只能以自己的方式给赵家、给荒国百姓留下最后一道保障。他好像想到了什么，忽然开口问道：“你就出过一次京都吧？”赵浩咧了咧嘴，可不咋地。唯一一次出京都，还是被那些魏国歹人从水路绑出去的。赵定边叹了一口气：“你奶奶就进过一次京都。”赵浩有些疑惑：“不应该啊，你们老两口不是一起生活过很长时间吗？”赵定边笑着摇了摇头：“你奶奶在京城外的郊区有一个小院子，当年我们都在那里住。后来你奶奶走了，我们才搬进的镇国府。”啧啧，赵浩咂咂嘴。刚才新四街悬赏的时候，江征对应的那颗星子黑气狂涌，他就知道自己奶奶肯定跟姓江的有不共戴天之仇。姑且不看现在怎么样，两个小老头年轻的时候绝对情同手足。但奶奶跟江征的关系却那么僵，还有一个江淮，归归，这几个小老头小老太太年轻时都经历了什么？感觉都能写一部了。赵浩兴奋地问道：“爷爷，给我讲讲呗，你这把我胃口吊了起来，不讲就有点不厚道了。”赵定边瞥了他一眼，现在时机还不成熟。不过我出远门前，咱们一家四口可以去一趟咱们老赵家的故居。赵浩当即就站起身，打开了赵定边的衣柜。好嘞，我现在就给您收拾，明天下午您就出发，上午咱们去故居。您瞅瞅，要带哪件衣裳，我给您叠。滚蛋！赵定边气急，提着赵浩就丢在了门口，一脚把他踹了出去，随后砰的一声关上了房门。赵浩挠了挠头，小老头气性还挺大。他瞅了一眼天上的月亮，十天过去了，圆月变成了残月，入了深秋，天气更凉了。这次奶奶行踪出现，江家姐弟估计也很难坐得住。如果江淮也跟去，被老爷子发现了，也不知道会不会被老爷子砍死。一场好梦。翌日清晨，赵浩起了个大早，又是元气满满的一天，正坐在饭桌旁等早饭，老韩就匆匆忙忙赶了过来。少爷，齐国公主，请您对门一叙。不见。不见，不见。赵浩连连摆手，他知道宁婉离肯定是过来要饼子准入令牌的
，先晾他一会儿，说不定就直接识趣的离开了。当然，赵浩知道这是不可能的，但他还没有做好牺牲色相的准备，一时间不知道用什么才能付出足以交换的价码。老韩补充道：“他说他这两天就要回齐国了，临走前想要见见少爷，共同探讨一下新款的定制衣物应该怎么样改进。”赵浩，定制衣物，共同探讨。这狗婆娘这些天这么安静，难道是在研究黑丝怎么改进？该死，竟然妄图用这个理由把我骗出去，真是太狡猾了。真当我赵日天会上当吗？赵浩冷笑一声，站起身来：“爹，娘，你们先吃饭，我去去就来。”白秀气的不行：“哎，你这孩子怎么一点有夫之夫的自觉都没有啊？”黑脸汉倒是笑呵呵道：“号大了，就别管他了。男人嘛，只要把家里的哄好就合格了，你管他在外面干神。”他话说到一半，忽然顿住了。白秀冷笑道：“继续说啊，怎么不说了？”黑脸汉，他擦了擦额头：“咱家屋顶该修修了，漏我一连雨。”白秀，呵呵，云长玉楼后厅。赵浩跟宁婉离隔空对坐，宁婉离淡淡一笑：“赵公子，我腿短吗？一般吧。”赵浩淡淡应道，同时带着批判性审视了这双腿好几眼。宁婉离嘴角浮现出一丝得意的笑容，随即问道：“对了，赵公子，我那块饼子准入令牌，你什么时候还我？”赵浩惊了一下，猛地一拍脑门：“坏了，昨晚忘交续用金，直接被回收了。你看看，这怪不好意思的。不过回收以后都会到皇上呢。要不这样，钱我来出，你再去皇上那买一块。”一番话，情真意切。宁婉离没有生气，而是似笑非笑的看着他。没关系，反正那一块是我在外面随便买的，难免被有心之人猜到身份，回收就回收了吧。我们齐国也不差这点钱。赵浩噎了一下：“你特娘的唬我？你不是说丙子是你通过齐国渠道拿的吗？”宁婉离笑道：“是啊，这是我找了一个齐国的手下随便买的，不是齐国渠道吗？”赵浩眼神逐渐阴沉：“你知不知道这样可能会死人？这种事情就跟在网上开小号跟黑子兑现一样，只不过网上掉马甲只会射死，但这里掉马甲。”会物理性死亡。宁婉离被他危险的眼神盯得有些不自在，连忙说道：“这不一下来就给你解释了吗？凭借赵公子的冷静睿智，断不可能第一次就暴露。若这件事情给赵公子带来不便，婉离再次郑重道歉。”赵浩脸色这才好看了一些：“屁话别多说了，这次叫我来干什么？”宁婉离微微一笑：“婉离来京都近一个月的时间，得到战马购买权前后，屡次试探赵公子，实在有些唐突，但都是无奈之举，还请公子见谅。”赵浩有些不耐烦：“有话直说。”自从宁婉离利益跟江征绑定以后，他就对这狗婆娘放下了一丝戒备。一来他没有继续烦自己的必要了，二来他是最不希望荒国内乱的人之一，至少在荒国支持他成为齐国女帝前不希望。如此就也没有了对宁婉离严防死守的必要，甚至还能交换一些利益。宁婉离丝毫没有生气，平心静气地说道：“赵公子的处境，婉离也猜到了一二。虽然郑国公底蕴深厚，并且对赵公子宠爱有加，定会竭尽全力护赵公子的周全，但人各有志，郑国公希望的结局可能并非赵公子希望的结局。所以，他站起身走向赵浩，一字一顿道：‘我这里有一个能助赵公子决堤翻盘的物件。’”不知赵公子想不想要？说完，便从怀里掏出了一块令牌，在赵浩眼前晃了晃。林雨阁准入令牌，丙级。赵浩心头一跳，他手中的令牌是丁级，只能在荒古京都范围内完成交易。虽说规则上身份保密，但其实很容易被江征发现蛛丝马迹。而这丙级准入令牌，可是能与别国直接互动的，而且令牌数量极少，整个六国范围内才只有六十块，而且大部分集中在中原五国。据老爷子所说，整个荒国也只有江征有一块，就连他这个镇国公都没有。丙级令牌没有编号，身份近乎完全保密。宁婉离把它称作足以决堤翻盘的物件，一点都不为过。赵浩沉声问道：“你想要什么？”宁婉离见他有了交易的心思，终于露出了如释重负的笑意，开口道：“我不用说了，我懂。”赵浩制止了他，然后飞快关上门，脱下外衣，还做事要脱内衬，一边说道：“尽量快点，我背叛我媳妇的时间不能太长，不然会愧疚。”宁婉离，你滚！云长玉楼，方家商号比以前要冷清了很多。就在前天晚上，他们分家的执掌者方逸如，自从参加月圆大典，就再也没有回来。按理说，碰到这样的事。一直藏于暗处的执事应该要出来主持大局了，可众人等了许久，这执事都没有出来。不但如此，又过了一会儿，飞鱼卫府兵全部出动，将商号里里外外都搜了一个遍，还将人抓了起来逐个审问，说是赵浩丢了，他们这些人有重大嫌疑，这就有点扛不住了。虽然确定赵浩安全以后，这些都放了出来，但现在整个方家商号都人心惶惶的。约莫傍晚时分，商号这边来了一辆马车，马车之上有一个一人高的木箱，没人知道里面是什么，也没人敢问里面是什么，因为押送的人长相有些凶，只是出示了一下身份牌，就拉着马车住进了后院。大晋镖局，这是晋国的皇家镖局，没人敢拦，也没人敢问。正当众人瑟缩在一起猜测木箱里面装的是什么的时候，赵浩来了。于是他们更慌了，纷纷向后退了一步，好像赵浩身上有什么脏东西一样。赵浩一脸莫名其妙，看向老杨，老杨，我长得很凶吗？这哪能啊！老杨一脸认真道：“整个镇国府属公子，你长相和善呢？我寻思也是。”赵浩松了一口气，心想着自己丹田都废了，注定是那种靠脸吃饭的人。长相要真的变凶，以后岂不是要饿死？他扫了一眼众人。笑道：“大家不要害怕，虽然咱们之前有过节，但节已经过去了。”方静远愣了一下，没想到赵浩这么大度，不由小声问道：“这么说
赵公子不会为难我们了？赵浩有些疑惑。哈，你们之前那么搞我心态，怎么能不为难你们？你把我当圣母啊？方静远迷了。刚才你说节已经过去了。赵浩理所当然道：“是啊，中秋节已经过去了，秋后算账嘛。再过半个秋天，你们一个都跑不了。”众人啊，这个节是中秋节的节啊！老杨也迷了。公子，我刚夸你长得和善，你这……赵浩反问：“面善跟手黑冲突吗？”老杨悟了，嘿，还真不冲突。两个人有说有笑，直接到了后院，搞得众人面面相觑。倒不是赵浩刻意报复，区区一个方家，他还真没有放在眼里。主要是方家这边的财物已经被方一如搞崩了。按照以前四国商人的惯例，这种情况一般会继续在荒国半死不活的吊一段时间，确定没有希望了才离开。这段时间真是一点消费力都没有，倒不如把他们赶走，说不定新家族搬过来以后，还能去自家青楼消费消费。公子小心，有两个三品高手。老杨眉头皱了皱，当即挡在了赵浩面前。赵浩撇了撇嘴，怎么感觉最近三品高手烂大街了？都说四品到三品是一道天堑，三品之上一品一登天。结果这几天碰到的全都是高手。老杨解释道：“三品和三品也不一样，有些三品是从战场上的尸山血海中爬出来的，有的是硬靠打坐蹭上来的，两者根本不是一个概念。”说着，他指着门口那两个镖师：“就这俩货，大概率是速成品，我一根指头能打两个。”赵浩鄙夷的看着他：“老杨，你越来越爱装了，碰见快递小哥也要比一比。”两个镖师，他们脸色多多少少有些尴尬，因为他们来之前特意看了一下荒国重要人物的画像，一眼就认出了赵浩的身份。为首的镖师客客气气地迎了上来，来者可是赵公子？赵浩点头。昂、嗯。镖师问道：“不知赵公子来此，所谓何事？”赵浩也不跟他墨迹了，直接拿出蛇女订单来。镖师接过订单看了一眼，有些惊疑不定。两个人凑一起嘀嘀咕咕说着什么，鼻音呈现，明显不想让外人听到。老杨赶忙献殷勤：“公子，我来给你翻译。左边的问付款的不是方家吗？怎么赵浩来取了？”右边的说：“他也不造，感觉方家可能被打劫了，要不要先等等？确定以后再说。”镖师左，镖师右。赵浩揉了揉脑袋。其实你也可以给我小声翻译，这样整的大家都尴尬。老杨疑惑，就是因为他们声音小我才翻译的。两个镖师，赵浩，好像有点道理。他从怀里取出了当时签的质押契约，直接给两人丢了过去，然后静默默的看着他俩。俩镖师看到质押契约，脸色微变，但赵浩都大摇大摆的走进来了，差不多也说明方家没有赎回订单的能力了。认订单不认人，他们便不再阻挠，打开门做出了一个请的手势。赵公子，请。赵浩点了点头，便与老杨一左一右进了屋。两个镖师赶忙把箱子四周的木板拆开。里面是一个铁笼子，笼子里一个身材火辣的女子虚弱的躺在地面上，衣着简约而不简单。这女子面容姣好，因为长时间没有见过官，显得有些苍白，显得楚楚可怜的。一看到赵浩，就柔柔的叫道：“公子，哎，这个好。”赵浩下意识就向前走了一步，却感觉手腕被人扯住了，文心光芒大作，脑袋那种飘飘欲仙的感觉便消散了。再次看向这蛇女，眼神不由有些不爽。老杨小声提醒：“公子，这就是桐树。”赵浩点头：“嗯。”代表蛇女的那颗心子，黑气喷吐。多年被豢养的生活已经让他心智彻底扭曲，这玩物应该挺好玩，但同时也很危险，指定是不能带在身边的，不然真不知道什么时候就会被咬一口。蛇女也没想到老杨吼这么大声，竟然直接把这个公子哥吼清醒了。听别的蛇女说，想要第一眼就让主人满意，最重要的就是斩鹿同树。可这他有些不会了。公子，他又柔柔开口，却被老杨再次厉声呵斥：“闭嘴！”公子，这女子心机颇深，你没有修为在身，不要轻易靠近。赵浩深以为然地点了点头，有道理。老杨整了整衣襟，补充道：“我有修为，让我来。”赵浩，老杨被看得有些不好意思，连忙解释道：“听说抵抗这种桐树的时候可以磨练感知，我只是单纯的想让这妖孽助我修行。”赵浩有些惊奇：“哎，还有这种说法？有先例吗？”老杨点头：“有先例，我听说晋国就有人这么修炼。”赵浩继续问道：“然后呢？”老杨沉声道：“然后他们玩的可开心了。”赵浩一看到赵浩，就柔柔的叫道：“公子，哎，这个好。”赵浩下意识就向前走了一步。却感觉手腕被人扯住了，文心光芒大作，脑袋那种飘飘欲仙的感觉便消散了。再次看向这蛇女，眼神不由有些不爽。老杨小声提醒：“公子，这就是桐树。”赵浩点头：“嗯。”代表蛇女的那颗心子，黑气喷吐，多年被豢养的生活已经让她心智彻底扭曲。这玩物应该挺好玩，但同时也很危险，指定是不能带在身边的，不然真不知道什么时候就会被咬一口。蛇女也没想到老杨吼这么大声，竟然直接把这个公子哥吼清醒了。听别的蛇女说，想要第一眼就让主人满意。最重要的就是斩鹿桐树，可这他有些不会了。公子，他又柔柔开口，却被老杨再次厉声呵斥：“闭嘴！”公子，这女子心机颇深，你没有修为在身，不要一靠近。赵浩深以为然地点了点头，有道理。老杨整了整衣襟，补充道：“我有修为，让我来。”赵浩，老杨被看得有些不好意思，连忙解释道：“听说抵抗这种桐树的时候可以磨练感知，我只是单纯的想让这妖孽助我修行。”赵浩有些惊奇：“哎，还有这种说法，有先例吗？”老杨点头，有先例，我听说晋国就有人这么修炼。赵浩继续问道：“然后呢？”老杨沉声道：“然后他们玩的可开心了。”
。赵浩，他一脚踹在老杨屁股上，你那是奔着修炼去的吗？我都不惜的说你。老杨挠了挠头，有些不好意思。这时标师问道：“赵公子，或怎么样？”赵浩咂咂嘴，这我哪知道？你们那边买蛇女一般都是怎么验货的？标师赶忙答道：“主要就是三点，一是瞳术够不够强，二是身体够不够柔，三是体温够不够凉。”赵浩惊了，啥？是凉的？标师点头，是啊，蛇女不就应该是凉的吗？全身都是凉的，一处热乎的地方都没有。赵浩嘴角抽了抽，你们晋国人喜欢玩这一套的呀？不难受吗？标师赶紧解释，服用五旦散之后会浑身燥热，这时正好用蛇女散散温，不正好吗？赵浩，标师问道，您要不要验一下？赵浩连连摇头，不了不了，你们这能退货吗？打折也行。标师看他一副为蛇女如蛇蝎的样子，不由有些遗憾，这些别国人真不知道享受。他摇了摇头，我们只负责押送看护，而且从未听说过有退单的先例。赵浩连忙问道。那劳烦你们再帮我看护几天，保管费多少？标师无奈道：“一天一斤。”好嘞，我先撤了。听到这话，赵浩如释重负，直接给他丢过去了十斤，便拉着老杨离开了。蛇女有些懵：“公公子，我还有一身本事没有展示，怎么就喊了几声公子，你就走了？”果然，那些老蛇女就喜欢唬人，他们要真懂这些，又为什么会被退货？老杨虽然有些依依不舍，但还是跟赵浩离开了方家的商会。公子，好不容易碰到一个蛇女，你不要了？要这玩意儿干什么？赵浩嘴角抽了抽。本来他还想有些心疼这些妖雪人异来着，毕竟从出生就被人当做玩物来养，着实有些可怜。一开始就想着，若是个心思单纯的小可怜，就把他丢到星月茶楼唱《白蛇传》，等赚够赎身钱了再还他自由。若心机比较深沉，丢到天香阁也能当个红牌。结果这星子特娘的全是黑气，而且身体还是凉的，真是要多过分有多过分。还是拍卖了吧，眼不见心不烦。娘的，晋国人都有毛病，这订单还是拿去拍卖吧。从离开镇国府到回到镇国府，总共就不到一炷香的时间。赵浩也没想到自己竟然这么快，估计蛇女也没想到自己这么快。本来想着再找老爷子唠一唠，却不曾想左找右找都没有找到老爷子的踪影，也不知道小老头去哪溜达了。他想了想，便钻到了老爷子的小书房里面，顺便让老杨帮自己站站岗，尤其得对门房老韩严防死守。不过仔细想想，自从自己受伤回来，老韩好像安分了许多。以前总是有感知，每天都会锁自己几次，今天却一次也没有。不管他了。进了书房以后，他果然在壁画后找到了一个暗门，便不客气的推门而入。书架之上的书籍并不是很多。但都是赵浩感兴趣的类型，从远古宗门遗址分布图到各国当今局势的检测，不但有内容，还有老爷子做的批注，实在是宝藏。赵浩生怕老爷子哪一天反悔，不让自己再进来，就直接开启了量子波动速读。反正有启智文心在，每一帧画面都能记得清清楚楚。不到一刻钟，所有书籍的内容就都印在赵浩的脑海中了，随时都能够从记忆中调取出来，仔细回味。也正是这个时候，他才发现这屋里有的可不止书，还有一些稀奇古怪的东西，款式老旧的金钗，洗得干干净净，叠得整整齐齐的女士长裙。甚至还有胭脂水粉盒，赵浩当时就反应过来了。我操！没想到老爷子还是个女装大佬，但转念一想不太对，这些个东西应该都是自己个素未谋面的奶奶的。老爷子还是念旧啊。他回忆了一下，刚才那远古宗门遗址分布图的标注的笔记和各国局势的笔记明显不同，看来这里面也有不少奶奶留下来的东西。也不知道这老两口当初有过什么样的故事，奶奶究竟是去世了，还是跟老爷子闹矛盾离家出走了？只靠印象肯定是想不通的。赵浩干脆不想了。趁着这个机会，好好欣赏老爷子其他收藏，反正老爷子都允许了，不看白不看。继续看，似乎还堆着好几卷圣旨，也不知道是不是时间过得太久氧化了，都不够黄了。赵浩打开看了看，这些圣旨多是些封赏老爷子的圣旨，有封他为将军的，也有封他为镇国公的，还有封黑脸汉为神武大将军的。最新的一个则是赐婚自己和姜止宇的，还有一些其他杂七杂八的东西，好像也都是姜征送老爷子的礼物。哎，赵浩摇了摇头，心情有些复杂。再继续看，大多都是与那个女人和那个男人有关的东西。两个物品泾渭分明地摆在了一起，可看到最后，赵浩却发现了一个不一样的玩意儿。这东西是一个养虫的盒子，正是那天姜太生带过来的。据姜太生介绍，这里面的东西叫做鸾凤骨，鸾凤骨成对出现，只要其中一个死了，另一个无论相隔多远都会立即死亡。这玩意以前是军队通信的大杀器，比特娘的量子通讯都牛逼。本来说已经灭绝了，结果被姜素素找到了几颗鸾凤骨的卵，又给繁育起来了。这次回京特意给老爷子带过来了两盒，眼前这盒子便是其中一盒。但这玩意儿明明是姜太生送的。为什么未跟姜征赏赐的东西放在了一起，而且只有一盒还是空的？里面的鸾凤骨去哪里了？另一盒又去哪了？赵浩想到了一个比较合理的解释：老爷子得到了两盒，估计拿出了其中一盒送给了姜征，然后这一盒的鸾凤骨被他拿去扩大繁育了，留这个盒子当做基友款纪念。呃，勉强能解释得通，就是感觉这俩小老头有些腻歪。他又张望了张望，确定没有什么其他东西可看了，就离开了暗室，回卧房里面休息了。约莫子时，赵浩便抱着一盒黑丝跳到老杨背上，轻车熟路的赶往钟翠宫。P.L. 死 ，P.L. 赵浩嗅了好几次口气，屋内都没有回应，莫不是睡着了？他犹豫了一会儿，还是伸手打开了窗户，却不曾想刚打开就看到姜止宇在静静的看着自己。
，你这听到了为什么不开窗？开窗做什么？江直宇看着赵浩，眼神有些冷然。赵浩一脸莫名其妙，不知道他发哪门子神经。要不你先让一让，让我进去再说。外面怪冷的。江直宇并没有让的意思，反而闷闷道：“你站外面说就行，说完了就走，跳来跳去怪麻烦的。”赵浩，他还是第一次见江直宇生闷气的样子，心中不由泛出了一丝莫名的滋味。确定没有感知挂在自己身上，他才压低声音说道：“我跟宁婉离只是逢场作戏，真不是你想的那样。”哪有这样疯？江直宇说到一半就顿住了，转口说道：“我又不关心你们两个关系，又何必向我解释？”赵浩伸出手指头赌咒：“只要你让我进去，以后我就再也不跟宁婉离说话了。”哎，江直宇下意识向后退了半步，却又意识到不对，气呼呼的瞪着他。赵浩龇牙一笑，也不顾他的白眼，靠着这半步空荡跳了进去。这是我自己进来的，不是你让我进的，所以不算。江直宇，眼见他的眼眶开始泛红，赵浩赶紧把窗关上，飞快解释道：“真就是逢场作戏，反正我人也进来了，干脆你听我讲一讲，我可没兴趣听。”江直宇弯他了一眼，便转身离开，坐到了床榻边的小木椅上，别过头不再理他。赵浩则是一点都不识相的凑了过去：“你不听归你不听，我先在这边自言自语一会儿。”江直宇，赵浩看着他微微耸动的娇嫩耳朵，笑嘻嘻的说道：“其实吧，我对宁婉离一点意思都没有，不过是我想借着她洗钱，她则是想两边押宝。你可能不太懂洗钱是什么意思，我给你解释一下，大概就是巴拉巴拉，明白了吧？我们只不过是互相利用而已。她那腿又短又粗，放我面前我都不惜得看，把我眼睛辣的差点当场退单。”虽然明知道赵浩在胡扯，但江志宇心头的怨气还是散去了一些。他转过头，冲赵浩扬了扬眉：“赵公子不必跟我解释这些，成婚之前你我并无关系，又何必事事向我汇报？赵公子要是乐意啊，现在入赘到齐国当驸马也不晚。”赵浩不由咧了咧嘴：“咋？公主这回不要面子了？”你，江志宇哼了一声，又别过了头去。赵浩笑了笑，便把盒子放在桌子上打开：“诺，你要的都在里面。”江志宇白了他一眼：“赵公子倒是有心。”赵浩理所当然道：“那可不，你可是我媳妇儿，你要是想……”天上的星星我都给你摘下来，快穿上试试。不用了，江直宇直接把盒子合上，用了江征给的丹药。痛楚虽然没有减轻多少，但崩口子的症状还是被压下去了。他想要这些东西，本来就是为了遮伤口的，现在伤口没有了，这些自然就没了用处。结果没曾想，赵浩急了，这怎么能不用了呢？你说了一句想要，我就辛辛苦苦找来带给你，你说不穿就不穿，就不怕伤我的心吗？江直宇心头微动，心想：赵浩的确对自己挺上心的，自己只是提了一句，他隔天竟然就把东西带过来了。一时间，他有些不好意思。凄凄哀哀道：“其实我也没有不喜欢，就是天色晚了，有些不太方便。”赵浩撇了撇嘴：“天色这么晚了，我给你送东西来，我都没有嫌不方便。”江直宇仔细想想，倒也是。赵浩叹了口气：“宁婉离穿上丑。”飞甩锅说：“是我设计的问题，当时我就跟他闹翻了，说我媳妇穿着肯定好看，结果被他好一通讽刺，现在想起来都气得我不行。”江直宇沉默了一会儿：“我试试。”赵浩：“啊！”江直宇指着屏风：“你去屏风后面，我不叫你不准出来，不然以后你都不要来钟翠宫了。”赵浩啊！于是乖巧的走到了屏风后面，一阵窸窸窣窣后，屏风那边响起了江直宇的声音：“你可以出来了。”好嘞！赵浩笑嘿嘿的走了出来，看到并着腿坐在椅子上的江直宇，感觉好像谁朝自己耳膜上来了一锤，脑袋都有些懵懵的，又活捉一只腿精。如果说宁婉离那双腿偏御姐一些，这双就是甜心妹妹款。江直宇有些手足无措，却还是假装淡定的晃了晃。现在看来，应该不是你设计的问题。赵浩啊！江直宇瞧他这副模样，不由露出一丝微笑。站起身，走近了几步，挑衅的冲他扬了扬眉毛：“赵公子，你脸好像很红。”“胡说，你的心跳像破锣，该不会紧张了吧？”“你唬我，我赵日天可是见过世面的。”“哦。”江志宇白了他一眼：“礼物收到了，我很喜欢。”“赵公子可以回去了。”“赵浩不依，你这是卸磨杀驴啊！”“我不回。”江志宇指着屏风：“那你再过去一会儿，我把这个换下来。”赵浩摇头：“我送你礼物，礼尚往来，你是不是得让我好好欣赏一下我的作品？”江志宇又欣赏了一刻钟自己的作品，赵浩终于心满意足的离开了。江直宇倚着窗子，望着赵浩翻墙离开的地方，心头忽然一阵阵争冲，争冲到揪疼。他忽然感觉自己正处于一种危险的境地，这种痛楚或许并不是三尾生死劫，而是血脉给自己的一种预警。他相信爹对娘有真心，可有真心又怎么样呢？终究是其中一个杀了另一个，更何况赵浩这种似有真心又似无的。镇国府的确看起来更温暖些，但又有谁能保证不是另一个钟翠宫呢？算了，顺其自然吧。不知不觉，好几天过去了。这些日子，新月茶楼赚了个盆满钵满。每天都会新增二三十个新月贵宾，再加上其他座位的收入，足足给赵浩带来了一万五千斤的收入。这一波把清月班的人也干懵了，毕竟这敛财速度实在有些太夸张。赵浩却知道这不是常态，等差不多《西厢记》内部唱完一轮以后，这个势头就会慢慢下去。到时再打一个新月贵宾，能够不限量买酒的补丁，再狠狠的赚他一笔。青楼那边一切顺利，整体的业务水平提高了一个档次。几个有花魁潜质的姑娘已经对赵浩没有了任何戒备，只要身价提上去，随时可以派出去当间谍。顺利的话，明天就能开业。不过赵浩明显关心不上开业的事情，因为今天就是林宇阁开阁的日子。从老爷子暗
，并不是说有准入令牌就能随便入格，必须还得有价值一千金以上的拍卖物或者悬赏金。凡是带拍卖物入场，就必须服从拍卖规则，不存在物主中途反悔的情况。最麻烦的其实是拍卖物的认证。就在两天前的夜里，准入令牌忽然一阵白光闪烁，白光映射之下，出现了一个光晕蒙蒙的玉盒。赵浩将蛇女订单放进去之后，光晕玉盒便消失不见。自那以后，准入令牌就似乎变得透明了许多。内部则是漂浮着一个缩小版的蛇女订单，散发着淡淡光晕，代表着认证完成。这种神奇的现象让赵浩啧啧称奇了好久。按照奶奶留下来的书中写的，大汉神朝建立之前，这片土地上的宗门相当繁荣。他们覆灭之后，所有的法宝就尽归朝廷所有。整合以后，更是有无数神奇的法宝问世，无数组织因其而生。灵雨阁便是其中的代表。虽然不知是何原因，后来那些法宝和组织逐渐消亡，但灵雨阁最终传承了下来，而且比大汉神朝活得都久。这准入令牌，连奶奶都有些解释不清里面的原理。又或者说，根本就没想着解释。天色已经晚了，赵浩一个人待在房间里面，攥着两块令牌，静静的发着呆。对，两块。除开原本的那块假身，又多了一块饼子。一开始没拿到假身令牌的时候，他还想搭着宁婉离的顺风车。不过后来拿到了假身，宁婉离却不知道，上次见面的时候就把饼子塞给了自己，说是从齐国的渠道拿到的，拍卖会完了一定要续用，然后还给他。这便是准入令牌的续用机制。如果不花五百金续用的话，拍卖会结束之后，准入令牌就会自动被林雨阁回收。然后通过所在国家朝廷以一千金的价格发放下去，也就是说，只要令牌被回收，就会回到江征那里去，需要再来来回回交易很多次，才有可能洗去身份信息。这对于赵浩来说很不友好，因为他急于拥有一个真正隐藏的身份，却不能确定某块准入令牌的身份信息有没有被洗掉。但宁婉离的这块饼子在齐国人手里待了那么长时间，就算没有洗掉，贴的也是齐国的标签。靠着这个身份，他能做很多事情。摊牌了，他馋得要死，得找个理由把这张准入令牌昧下来，哪怕出卖色相呢。至于这次。还是先用假身比较好，好不容易得到一个新奇的玩意儿，如果不用假身的身份进去，势必会被江征怀疑。这波得稳一手。此时将到，准入令牌便散发出了明亮的光芒，光晕凝实，化作了一尊玉棺。据记载，躺进去只要盖上棺盖，就能进入灵雨阁之中。纵然赵浩已经做好了准备，事到临头还是不免有些忐忑，深吸一口气，才勉强压制住兴奋，缓缓躺入玉棺之中。棺盖合上的一刹那，万籁俱寂，玉棺的光晕都消失不见，只剩下一片虚无。不知过了多久，眼前出现了一丝光亮。他走上前去，发现自己处于一个仙气袅袅的圆形宫殿之中。宫殿之中空无一人，墙壁上挂着一盏盏琉璃灯，有暗有灭。他细细一数，总共五十九盏。若自己也在琉璃灯内，那便是六十盏。每一盏亮起的灯上面都会出现一个编号，正是对应的天干地支。江直宇的那块庚子已经亮了，这丫头倒也挺准时。大殿之内无比安静，也不知道是没有一个人说话，还是说话了，但是传不出去。赵浩不知道，他也不敢问，只能安安静静地坐在那里，观察着其他的琉璃灯。据江直宇说，甲子一定是江征，但同时江征作为发放未续用令牌并且不差钱的人，这些亮着的琉璃灯保不准有几个他的马甲。还有老爷子堂堂镇国公，手中没有一张令牌，着实有些不像话。不知道会不会有其中一盏就是他。一时间，赵浩竟然有种玩狼人杀刚刚抽完身份牌的感觉，还真有些刺激。等等，赵浩一拍脑门，忽然想起自己好像有外挂。他催动明星文心，瞬间每一盏琉璃灯都出现了对应的星子。啊，这江直宇的星子庚子对上了，江征的星子甲子。对上了，还有一个几四的马甲，老爷子的星子。对上了，鬼友，宁婉离丙午，姜太生丁丑，江东升丙戌，还有皇后、丞相、死人妖江流。我尼玛！赵浩做梦都没有想到，自己的文心竟然是一个狼人杀作弊器。死，好像有点意思。Do it！ 随着一阵钟响，每盏琉璃灯都暗了一些。本来明亮无比的宫殿也暗了下去，但宫殿中心却显得尤其亮。那里立着一面青铜台，还站着一个身穿云锦袍子的男子。这男子戴着一张明黄色的面具，怎么说？面具甩到掉渣，若是放到现代，同款绝对能卖爆。但这面具又有些古怪，因为它只遮住了半张脸，而且不是上下的半张，而是左右的半张。也不知道这面具的意义在哪，好像这男子左右半张脸不对称，换半面遮就认不出来了一样。坦白来讲，这男子挺帅，颇有些仙风道骨，但却是说不出的古怪。赵浩想了想，才反应过来，这个男子是正对着自己的。作为一个小透明，他当然不会自恋的认为自己就是位。那么就只有一个解释了，这男子。其实同时正对着所有人，这又是什么古怪的手段？诸位有礼，男子淡淡行了一个礼，高冷的吐出了两个字：拍卖开始。赵浩微微有些错愕，这就开始了，一点暖场的话都不说。不过想了想，好像也对。林雨阁这种组织，从某种意义上来说，已经凌驾在六国之上，暖场这种环节好像的确没有必要。不愧是林雨阁，拍卖官逼格都这么高。第一件为拍品，男子淡淡说道，但话出口了许久，青铜台上却仍旧空无一物。一时间，店内气氛有些奇怪。抱歉，忘了。他不好意思的笑了笑，然后把自己面具摘了下来，放到了青铜台上。第一件拍品，林晨雄的面具，起拍价一个大钱，每次加价不得少于一个大钱。赵浩，他忽然意识到了一个问题，这个人可能在整活。当面具放在青铜台的一刹那，宫殿里面蓦的嘈杂了起来，就像
甲子，一金。这声音分辨不出男女，也分辨不出老幼。若不是江直宇提起过，以及有星子暴露身份，赵浩绝对猜不出这是江征。戊戌，两金。癸酉，五金。己巳，十金。众人相继叫价，滥用拍卖官职权的林晨雄，则是笑得嘴都要咧到了耳根。最终，这块破烂面具以三十斤的价格被甲子拍走。赵浩暗叹一口气，都是人情世故。整活过后，场上的气氛活跃了不少，就是稍微有些嘈杂。林晨雄轻轻挥了挥手。这些声音似乎就发生了微妙的变化，明明许多声音交织在一起，却能让人轻松辨认出究竟是谁说的话，还真有些神奇。第二件甲子悬赏，林晨雄看向手心，神情微微有些错愕，不过很快恢复了淡然，继续朝下念道：“杜恶丹，十万金，十息之内无人应答，悬赏作废。”此话一出，整个宫殿都为之一静。赵浩也是咧了咧嘴，杜恶丹这玩意儿，他从奶奶的笔记里面看过，顾名思义，杜恶杜恶就是度过灾厄。传言不管是妖族大劫，还是人族修炼者走火入魔。都能被这种丹药救回一条命，甚至阳寿将近时也能靠它强续一年的寿命。莫非江征预感到自己阳寿将近，还是说江淮那娘们走火入魔了？赵浩一时间还真有些猜不到。一息，两息，五息，十息，时间很快就到了，还是无人应声。毕竟杜恶丹这玩意儿不是大陆货，就算奶奶也是听说过名字，这东西到底是不是真实存在都不知道。估计江征也就是来碰碰运气，悬赏作废也要交一千金的手续费。这小老头果然财大气粗。林晨雄摇了摇头。宣布悬赏作废之后，便又开口道：“第三件，丁海拍品，一品武者夜孤城效力器，时限为一个月，起拍价八千金，每次加价不得少于五百金。”效力器，赵浩瞳孔一凝，这玩意儿从某种意义上也算是林宇阁观营的拍卖品了。说是观营也不尽然，这效力器其实就是一门誓言，哪个高手缺钱了，就能和林宇阁立下契约，拍下契约者在效力器上写下一个任务，利器者需要在时限范围内完成，若完不成，利器者要么付出双倍赔偿，要么交出小命。这个过程由林宇阁执行。然而，有一部分东西凝聚运势的可能性很大，那便是开国皇帝、开国元帅以及开国名臣的本命之物。这破虏内甲经过了林宇阁的验证，无论是真伪还是降运，都不可能是假的。这玩意儿属实太顶了，若是拍下来，赠与资质上佳之人，能轻轻松松培养出一代名将；若是运气好，甚至能培养出一名统帅。赵浩清晰的看到，代表江征和江太生的星子已经开始不淡定了。哦豁，江征这小老头想培养一个名将也属正常，但江太生，此子天生反骨，面对江淮。吴嬷嬷有些忐忑，读者老师们，我开房到了，因为订阅太差，成绩不好。为了成绩能够好一点，先开启房道。夜深了，大家早点休息，暂时不要看。早晨醒了，一切都好，只需要刷新下就好。回到主界面或者删除本书，重新加入书架。比心，方家商号比以前要冷清了很多。就在前天晚上，他们分家的执掌者方逸如，自从参加月圆大典，就再也没有回来。按理说，碰到这样的事，一直藏于暗处的执事应该要出来主持大局了。可众人等了许久，这执事都没有出来。不但如此，又过了一会儿，飞鱼卫府兵全部出动，将商号里里外外都搜了一个遍，还将人抓了起来，逐个审问，说是赵浩丢了，他们这些人有重大嫌疑，这就有点扛不住了。虽然确定赵浩安全以后，这些都放了出来，但现在整个方家商号都人心惶惶的。约莫傍晚时分，商号这边来了一辆马车，马车之上有一个一人高的木箱，没人知道里面是什么，也没人敢问里面是什么，因为押送的人长相有些凶，只是出示了一下身份牌，就拉着马车住进了后院。大晋镖局，这是晋国的皇家镖局，没人敢拦，也没人敢问。正当众人瑟缩在一起猜测木箱里面装的是什么的时候，赵浩来了。于是他们更慌了，纷纷向后退了一步，好像赵浩身上有什么脏东西一样。赵浩一脸莫名其妙，看向老杨：“老杨，我长得很凶吗？这哪能啊？”老杨一脸认真道：“整个镇国府属公子，你长相和善呢？我寻思也是。”赵浩松了一口气，心想着自己丹田都废了，注定是那种靠脸吃饭的人。长相要真的变凶，以后岂不是要饿死？他扫了一眼众人，笑道：“大家不要害怕，虽然咱们之前有过节，但节已经过去了。”方静远愣了一下，没想到赵浩这么大度，不由小声问道：“这么说，赵公子不会为难我们了？”赵浩有些疑惑：“哈，你们之前那么搞我心态，怎么能不为难你们？你把我当圣母啊？”方静远迷了：“刚才你说节已经过去了。”赵浩理所当然道：“是啊，中秋节已经过去了，秋后算账嘛，再过半个秋天，你们一个都跑不了。”众人啊，这个节是中秋节的节啊！老杨也迷了：“公子，我刚夸你长得和善，你这……”赵浩反问：“面善跟手黑冲突吗？”老杨悟了，嘿，还真不冲突。两个人有说有笑，直接到了后院，搞得众人面面相觑。倒不是赵浩刻意报复，区区一个方家，他还真没有放在眼里。主要是方家这边的财物已经被方一如搞崩了。按照以前四国商人的惯例，这种情况一般会继续在荒国半死不活的吊一段时间，确定没有希望了才离开。这段时间真是一点消费力都没有，倒不如把他们赶走，说不定新家族搬过来以后，还能去自家青楼消费消费。公子小心，有两个三品高手。老杨眉头皱了皱，当即挡在了赵浩面前。赵浩撇了撇嘴。怎么感觉最近三品高手烂大街了？都说四品到三品是一道天堑，三品之上一品一登天，结果这几天碰到的全都是高手。老杨解释道：“三品和三品也不一样
，有些三品是从战场上的尸山血海中爬出来的，有的是硬靠打坐蹭上来的，两者根本不是一个概念。说着，他指着门口那两个镖师，就这俩货，大概率是速成品，我一根指头能打两个。赵浩鄙夷的看着他，老杨，你越来越爱装了，碰见快递小哥也要比一比。两个镖师，他们脸色多多少少有些尴尬，因为他们来之前特意看了一下荒国重要人物的画像，一眼就认出了赵浩的身份。为首的镖师客客气气的迎了上来，来者可是赵公子？赵浩点头，昂。镖师问道。不知赵公子来此，所谓何事？赵浩也不跟他墨迹了，直接拿出蛇女订单来。镖师接过订单看了一眼，有些惊疑不定。两个人凑一起嘀嘀咕咕说着什么，鼻音呈现，明显不想让外人听到。老杨赶忙献殷勤：“公子，我来给你翻译。”左边的问付款的不是方家吗？怎么赵浩来取了？右边的说他也不造，感觉方家可能被打劫了，要不要先等等，确定以后再说？镖师左，镖师右。赵浩揉了揉脑袋，其实你也可以给我小声翻译，这样整的大家都尴尬。老杨疑惑，就是因为他们声音小我才翻译的。两个镖师。赵浩，好像有点道理。他从怀里取出了当时签的质押契约，直接给两人丢了过去，然后静默默的看着他俩。俩镖师看到质押契约，脸色微变，但赵浩都大摇大摆的走进来了，差不多也说明方家没有赎回订单的能力了。认订单不认人，他们便不再阻挠，打开门做出了一个请的手势。赵公子，请。赵浩点了点头，便与老杨一左一右进了屋。两个镖师赶忙把箱子四周的木板拆开，里面是一个铁笼子，笼子里一个身材火辣的女子虚弱的躺在地面上，衣着简约而不简单。这女子面容姣好。因为长时间没有见过官，显得有些苍白，显得楚楚可怜的。一看到赵浩，就柔柔的叫道：“公子，哎，这个好。”赵浩下意识就向前走了一步，却感觉手腕被人扯住了。文心光芒大作，脑袋那种飘飘欲仙的感觉便消散了。再次看向这蛇女，眼神不由有些不爽。老杨小声提醒：“公子，这就是桐树。”赵浩点头：“嗯。”代表蛇女的那颗心子，黑气喷吐，多年被豢养的生活已经让她心智彻底扭曲。这玩物应该挺好玩，但同时也很危险，指定是不能带在身边的。不然真不知道什么时候就会被咬一口。蛇女也没想到老杨吼这么大声，竟然直接把这个公子割喉清醒了。听别的蛇女说，想要第一眼就让主人满意，最重要的就是斩鹿同树。可这他有些不会了。公子，他又柔柔开口，却被老杨再次厉声呵斥：“闭嘴！”公子，这女子心机颇深，你没有修为在身，不要轻易靠近。赵浩深以为然地点了点头，有道理。老杨整了整衣襟，补充道：“我有修为，让我来。”赵浩，老杨被看得有些不好意思，连忙解释道。听说抵抗这种桐树的时候可以磨练感知，我只是单纯的想让这妖孽助我修行。赵浩有些惊奇，哎，还有这种说法，有先例吗？老杨点头，有先例，我听说晋国就有人这么修炼。赵浩继续问道，然后呢？老杨沉声道，然后他们玩的可开心了。赵浩一看到赵浩，就柔柔的叫道，公子，哎，这个好。赵浩下意识就向前走了一步，却感觉手腕被人扯住了，文心光芒大作，脑袋那种飘飘欲仙的感觉便消散了，再次看向这蛇女。眼神不由有些不爽，老杨小声提醒：“公子，这就是桐树。”赵浩点头：“嗯。”代表蛇女的那颗心子黑气喷吐，多年被豢养的生活已经让她心智彻底扭曲。这玩物应该挺好玩，但同时也很危险，指定是不能带在身边的，不然真不知道什么时候就会被咬一口。蛇女也没想到老杨吼这么大声，竟然直接把这个公子割喉清醒了。听别的蛇女说，想要第一眼就让主人满意，最重要的就是斩鹿桐树。可这他有些不会了，公子，他又柔柔开口，却被老杨再次厉声呵斥。闭嘴，公子！这女子心机颇深，你没有修为在身，不要轻易靠近。赵浩深以为然地点了点头，有道理。老杨整了整衣襟，补充道：“我有修为，让我来。”赵浩，老杨被看得有些不好意思，连忙解释道：“听说抵抗这种桐树的时候可以磨练感知，我只是单纯的想让这妖孽助我修行。”赵浩有些惊奇：“哎，还有这种说法？有先例吗？”老杨点头：“有先例，我听说晋国就有人这么修炼。”赵浩继续问道：“然后呢？”老杨沉声道：“然后他们玩的可开心了。”赵浩。他一脚踹在老杨屁股上，你那是奔着修炼去的吗？我都不惜的说你。老杨挠了挠头，有些不好意思。这时镖师问道：“赵公子，或怎么样？”赵浩咂咂嘴：“这我哪知道？你们那边买蛇女一般都是怎么诱惑的？”镖师赶忙答道：“主要就是三点：一是桐树够不够强；二是身体够不够柔；三是体温够不够凉。”赵浩惊了：“啥？是凉的？”镖师点头：“是啊，蛇女不就应该是凉的吗？全身都是凉的，一处热乎的地方都没有。”赵浩嘴角抽了抽。你们晋国人喜欢玩这套的呀，不难受吗？镖师赶紧解释，服用五旦散之后会浑身燥热，这时正好用蛇女散散温，不正好吗？赵浩，镖师问道：“您要不要咽下？”赵浩连连摇头：“不了不了，你们这能退货吗？打折也行。”镖师看他一副为蛇女如蛇蝎的样子，不由有些遗憾，这些别国人真不知道享受。他摇了摇头：“我们只负责押送看护，而且从未听说过有退单的先例。”赵浩连忙问道：“那劳烦你们再帮我看护几天，保管费多少？”镖师无奈道。一天一斤，好嘞，我先撤了。听到这话，
，赵浩如释重负，直接给他丢过去了十斤，便拉着老杨离开了。蛇女有些懵，公公子，我还有一身本事没有展示，怎么就喊了几声公子你就走了？果然，那些老蛇女就喜欢唬人，他们要真懂这些，又为什么会被退货？老杨虽然有些依依不舍，但还是跟赵浩离开了方家的商会。公子，好不容易碰到一个蛇女，你不要了？要这玩意儿干什么？赵浩嘴角抽了抽，本来他还想有些心疼这些妖雪人一来着，毕竟从出生就被人当做玩物来养，着实有些可怜。一开始就想着，若是个心思单纯的小可怜，就把他丢到星月茶楼唱《白蛇传》，等赚够赎身钱了再还他自由；若心机比较深沉，丢到天香阁也能当个红牌。结果这星子特娘的全是黑气，而且身体还是凉的，真是要多过分有多过分。还是拍卖了吧，眼不见心不烦。娘的，晋国人都有毛病，这订单还是拿去拍卖吧。从离开镇国府到回到镇国府，总共就不到一炷香的时间。赵浩也没想到自己竟然这么快，估计蛇女也没想到自己这么快。本来想着再找老爷子唠一唠。却不曾想，左找右找都没有找到老爷子的踪影，也不知道小老头去哪溜达了。他想了想，便钻到了老爷子的小书房里面，顺便让老杨帮自己站站岗，尤其得对门房老韩严防死守。不过仔细想想，自从自己受伤回来，老韩好像安分了许多。以前总是有感知，每天都会锁自己几次，今天却一次也没有。不管他了。进了书房以后，他果然在壁画后找到了一个暗门，便不客气的推门而入。书架之上的书籍并不是很多，但都是赵浩感兴趣的类型。从远古宗门遗址分布图到各国当今局势的检测，不但有内容，还有老爷子做的批注。实在是宝藏，赵浩生怕老爷子哪一天反悔，不让自己再进来，就直接开启了量子波动速读。反正有启智文心在，每一帧画面都能记得清清楚楚。不到一刻钟，所有书籍的内容就都印在赵浩的脑海中了，随时都能够从记忆中调取出来，仔细回味。也正是这个时候，他才发现这屋里有的可不止书，还有一些稀奇古怪的东西，款式老旧的金钗，洗得干干净净，叠得整整齐齐的女士长裙，甚至还有胭脂水粉盒。赵浩当时就反应过来了，卧槽，没想到老爷子还是个女装大佬。但转念一想，不太对，这些个东西应该都是自己个素未谋面的奶奶的。老爷子还是念旧啊。他回忆了一下，刚才那远古宗门遗址分布图的标注的笔记和各国局势的笔记明显不同，看来这里面也有不少奶奶留下来的东西。也不知道这老两口当初有过什么样的故事。奶奶究竟是去世了，还是跟老爷子闹矛盾离家出走了？只靠硬想，肯定是想不通的。赵浩干脆不想了，趁着这个机会，好好欣赏老爷子其他收藏。反正老爷子都允许了，不看白不看。继续看，似乎还堆着好几卷圣旨。也不知道是不是时间过得太久氧化了，都不够黄了。赵浩打开看了看，这些圣旨都是些封赏老爷子的圣旨，有封他为将军的，也有封他为镇国公的，还有封黑脸汉为神武大将军的。最新的一个则是赐婚自己和姜之宇的，还有一些其他杂七杂八的东西，好像也都是姜征送老爷子的礼物。哎，赵浩摇了摇头，心情有些复杂。再继续看，大多都是与那个女人和那个男人有关的东西，两个物品泾渭分明的摆在了一起。可看到最后，赵浩却发现了一个不一样的玩意儿，这东西是一个养虫的盒子。正是那天姜太生带过来的。据姜太生介绍，这里面的东西叫做鸾凤骨。鸾凤骨成对出现，只要其中一个死了，另一个无论相隔多远都会立即死亡。这玩意以前是军队通信的大杀器，比特娘的量子通讯都牛逼。本来说已经灭绝了，结果被江素素找到了几颗鸾凤骨的卵，又给繁育起来了。这次回京特意给老爷子带过来了两盒，眼前这盒子便是其中一盒。但这玩意儿明明是姜太生送的，为什么未跟姜征赏赐的东西放在了一起？而且只有一盒，还是空的。里面的鸾凤骨去哪里了？另一盒又去哪了？赵浩想到了一个比较合理的解释，老爷子得到了两盒，估计拿出了其中一盒送给了江征，然后这一盒的鸾凤骨被他拿去扩大繁育了，留这个盒子当做基友款纪念。呃，勉强能解释得通，就是感觉这俩小老头有些腻歪。他又张望了张望，确定没有什么其他东西可看了，就离开了暗室，回卧房里面休息了。约莫子时，赵浩便抱着一盒黑丝跳到老杨背上，轻车熟路的赶往钟翠宫。四 p l 四 p l 赵浩嗅了好几次口技，屋内都没有回应，莫不是睡着了？他犹豫了一会儿，还是伸手打开了窗户，却不曾想刚打开就看到江直宇在静静的看着自己。你这听到了为什么不开窗？开窗做什么？江直宇看着赵浩，眼神有些冷然。赵浩一脸莫名其妙，不知道他发哪门子神经。要不你先让一让，让我进去再说。外面怪冷的。江直宇并没有让的意思，反而闷闷道：“你站外面说就行，说完了就走，跳来跳去怪麻烦的。”赵浩，他还是第一次见江直宇生闷气的样子，心中不由泛出了一丝莫名的滋味。确定没有感知挂在自己身上，他才压低声音说道。我跟宁婉离只是逢场作戏，真不是你想的那样，哪有这样疯？江之宇说到一半就顿住了，转口说道：“我又不关心你们两个关系，又何必向我解释？”赵浩伸出手指头赌咒：“只要你让我进去，以后我就再也不跟宁婉离说话了。”啊！江之宇下意识向后退了半步，却又意识到不对，气呼呼地瞪着他。赵浩龇牙一笑，也不顾他的白眼，靠着这半步空档跳了进去。这是我自己进来的，不是你让我进的，所以不算。江之宇，眼见他的眼眶开始泛红，赵浩赶紧把窗关上，飞快解释道：“真就是逢场作戏。”反正我人也进来了，干脆你听我讲一讲。我可没兴趣听。江直宇弯他了一眼，便转身离开，坐到了床榻边的小木椅上，别过头不再理他。
。赵浩则是一点都不识相的凑了过去：“你不听归你不听，我先在这边自言自语一会儿。”江止语，赵浩看着他微微耸动的娇嫩耳朵，笑嘻嘻的说道：“其实吧，我对宁婉离一点意思都没有。不过是我想借着他洗钱，他则是想两边押宝。你可能不太懂洗钱是什么意思，我给你解释一下，大概就是巴拉巴拉，明白了吧？我们只不过是互相利用而已。他那腿又短又粗，放我面前我都不惜得看，把我眼睛辣的差点当场退单。”虽然明知道赵浩在胡扯，但江之宇心头的怨气还是散去了一些。他转过头，冲赵浩扬了扬眉：“赵公子不必跟我解释这些，成婚之前你我并无关系，又何必事事向我汇报？赵公子要是乐意啊，现在入赘到齐国当驸马也不晚。”赵浩不由咧了咧嘴：“咋？公主这回不要面子了？”你，江之宇哼了一声，又别过了头去。赵浩笑了笑，便把盒子放在桌子上打开：“诺，你要的都在里面。”江之宇白了他一眼：“赵公子倒是有心。”赵浩理所当然道：“那可不，你可是我媳妇儿，你要是想……”天上的星星我都给你摘下来，快穿上试试。不用了，江直宇直接把盒子合上，用了江峥给的丹药。痛楚虽然没有减轻多少，但崩口子的症状还是被压下去了。他想要这些东西，本来就是为了遮伤口的，现在伤口没有了，这些自然就没了用处。结果没曾想，赵浩急了，这怎么能不用了呢？你说了一句想要，我就辛辛苦苦找来带给你，你说不穿就不穿，就不怕伤我的心吗？江直宇心头微动，心想赵浩的确对自己挺上心的，自己只是提了一句，他隔天竟然就把东西带过来了。一时间，他有些不好意思。凄凄哀哀道：“其实我也没有不喜欢，就是天色晚了，有些不太方便。”赵浩撇了撇嘴：“天色这么晚了，我给你送东西来，我都没有嫌不方便。”江直宇仔细想想，倒也是。赵浩叹了口气：“宁婉离穿上丑，飞甩锅说是我设计的问题。当时我就跟他闹翻了，说我媳妇穿着肯定好看，结果被他好一通讽刺，现在想起来都气得我不行。”江直宇沉默了一会儿：“我试试。”赵浩：“啊！”江直宇指着屏风：“你去屏风后面，我不叫你不准出来，不然以后你都不要来钟翠宫了。”赵浩。于是，乖巧的走到了屏风后面。一阵窸窸窣窣后，屏风那边响起了江之宇的声音：“你可以出来了。”好嘞，赵浩笑嘿嘿的走了出来，看到并着腿坐在椅子上的江之宇，感觉好像谁朝自己耳膜上来了一锤，脑袋都有些懵懵的，又活捉一只腿精。如果说宁婉离那双腿偏御姐一些，这双就是甜心妹妹款。江之宇有些手足无措，却还是假装淡定的晃了晃。现在看来，应该不是你设计的问题。赵浩，啊！江之宇瞧他这副模样，不由露出一丝微笑，站起身走近了几步，挑衅的冲他扬了扬眉毛。赵公子，你脸好像很红，胡说！你的心跳像破锣，该不会紧张了吧？你唬我，我赵日天可是见过世面的。哦，江志宇白了他一眼，礼物收到了，我很喜欢。赵公子可以回去了。赵浩不依，你这是卸磨杀驴啊！我不回。江志宇指着屏风，那你再过去一会儿，我把这个换下来。赵浩摇头，我送你礼物，礼尚往来，你是不是得让我好好欣赏一下我的作品？江志宇又欣赏了一刻钟自己的作品，赵浩终于心满意足的离开了。江志宇倚着窗子，望着赵浩翻墙离开的地方。心头忽然一阵阵争冲，争冲到揪疼。他忽然感觉自己正处于一种危险的境地。这种处或许并不是三尾生死劫，而是血脉给自己的一种预警。他相信爹对娘有真心，可有真心又怎么样呢？终究是其中一个杀了另一个。更何况赵浩这种似有真心又似无的，镇国府的确看起来更温暖些。但又有谁能保证不是另一个钟翠宫呢？算了，顺其自然吧。不知不觉，好几天过去了。这些日子，新月茶楼赚了个盆满钵满。每天都会新增二三十个新月贵宾，再加上其他座位的收入，足足给赵浩带来了一万五千斤的收入。这一波把清月班的人也干懵了，毕竟这敛财速度实在有些太夸张。赵浩却知道这不是常态，等差不多《西厢记》内部唱完一轮以后，这个势头就会慢慢下去。到时再打一个新月贵宾，能够不限量买酒的补丁，再狠狠的赚他一笔。青楼那边一切顺利，整体的业务水平提高了一个档次。几个有花魁潜质的姑娘已经对赵浩没有了任何戒备，只要身价提上去，随时可以派出去当间谍。顺利的话，明天就能开业。不过赵浩明显关心不上开业的事情，因为今天就是林雨阁开阁的日子。从老爷子暗示的书籍中，他对林雨阁的了解更多了几分，并不是说有准入令牌就能随便入阁，必须还得有价值一千金以上的拍卖物或者悬赏金。凡是带拍卖物入场，就必须服从拍卖规则，不存在物主中途反悔的情况。最麻烦的其实是拍卖物的认证。就在两天前的夜里，准入令牌忽然一阵白光闪烁，白光映射之下，出现了一个光晕朦胧的玉盒。赵浩将蛇女订单放进去之后，光晕玉盒便消失不见。自那以后。准入令牌就似乎变得透明了许多，内部则是漂浮着一个缩小版的蛇女订单，散发着淡淡光晕，代表着认证完成。这种神奇的现象让赵浩啧啧称奇了好久。按照奶奶留下来的书中写的，大汉神朝建立之前，这片土地上的宗门相当繁荣，他们覆灭之后，所有的法宝就尽归朝廷所有。整合以后，更是有无数神奇的法宝问世，无数组织因其而生。林雨阁便是其中的代表。虽然不知是何原因，后来那些法宝和组织逐渐消亡，但林雨阁最终传承了下来，而且比大汉神朝活得都久。这准入令牌，连奶奶都有些解释不清里面的原理，又或者说根本就没想着解释。天色已经晚了，赵浩一个人待在房间里面，攥着两块令牌，静静的发着呆。对，两块，除开原本的那块假身
，又多了一块饼子。一开始没拿到假身令牌的时候，他还想搭着宁婉离的顺风车，不过后来拿到了假身，宁婉离却不知道，上次见面的时候就把饼子塞给了自己，说是从齐国的渠道拿到的，拍卖会完了一定要续用，然后还给他。这便是准入令牌的续用机制，如果不花五百金续用的话，拍卖会结束之后，准入令牌就会自动被林雨阁回收。然后通过所在国家朝廷以一千金的价格发放下去，也就是说，只要令牌被回收，就会回到江征那里去，需要再来来回回交易很多次，才有可能洗去身份信息。这对于赵浩来说很不友好，因为他急于拥有一个真正隐藏的身份，却不能确定某块准入令牌的身份信息有没有被洗掉。但宁婉离的这块饼子在齐国人手里待了那么长时间，就算没有洗掉，贴的也是齐国的标签。靠着这个身份，他能做很多事情。摊牌了，他馋的要死，得找个理由把这张准入令牌昧下来，哪怕出卖色相呢。至于这次，还是先用假身比较好。好不容易得到一个新奇的玩意儿，如果不用假身的身份进去，势必会被江征怀疑。这波得稳一手。子时将到，准入令牌便散发出了明亮的光芒，光晕凝时化作了一尊玉棺。据记载，躺进去只要盖上棺盖，就能进入灵雨阁之中。纵然赵浩已经做好了准备，事到临头还是不免有些忐忑，深吸一口气，才勉强压制住兴奋，缓缓躺入玉棺之中。棺盖合上的一刹那，万籁俱寂，玉棺的光晕都消失不见，只剩下一片虚无。不知过了多久，眼前出现了一丝光亮。他走上前去，发现自己处于一个仙气袅袅的圆形宫殿之中。宫殿之中空无一人，墙壁上挂着一盏盏琉璃灯，有暗有灭。他细细一数，总共五十九盏。若自己也在琉璃灯内，那便是六十盏。每一盏亮起的灯上面都会出现一个编号，正是对应的天干地支。江直宇的那块庚子已经亮了，这丫头倒也挺准时。大殿之内无比安静，也不知道是没有一个人说话，还是说话了但是传不出去。赵浩不知道，他也不敢问，只能安安静静地坐在那里，观察着其他的琉璃灯。据江之宇说，甲子一定是江征，但同时江征作为发放未续用令牌，并且不差钱的人，这些亮着的琉璃灯，保不准有几个他的马甲。还有老爷子堂堂镇国公，手中没有一张令牌，着实有些不像话。不知道会不会有其中一盏就是他。一时间，赵浩竟然有种玩狼人杀刚刚抽完身份牌的感觉，还真有些刺激。等等，赵浩一拍脑门，忽然想起自己好像有外挂。他催动明星文心，瞬间每一盏琉璃灯都出现了对应的星子。啊，这江之宇的星子庚子对上了，江征的星子甲子。对上了，还有一个己巳的马甲，老爷子的星子对上了，鬼友，宁婉离丙午，姜太生丁丑，江东升丙戌，还有皇后、丞相，死人妖将流，我尼玛！赵浩做梦都没有想到，自己的文心竟然是一个狼人杀作弊器，死，好像有点意思。Do it！ 随着一阵钟响，每盏琉璃灯都暗了一些，本来明亮无比的宫殿也暗了下去，但宫殿中心却显得尤其亮，那里立着一面青铜台，还站着一个身穿云锦袍子的男子。这男子戴着一张明黄色的面具，怎么说？面具甩刀掉渣，若是放到现代，同款绝对能卖爆。但这面具又有些古怪，因为它只遮住了半张脸，而且不是上下的半张，而是左右的半张。也不知道这面具的意义在哪，好像这男子左右半张脸不对称，换半面遮就认不出来了一样。坦白来讲，这男子挺帅，颇有些仙风道骨，但却是说不出的古怪。赵浩想了想，才反应过来，这个男子是正对着自己的。作为一个小透明，他当然不会自恋的认为自己就是 C 位，那么就只有一个解释了，这男子。其实同时正对着所有人，这又是什么古怪的手段？诸位有礼。男子淡淡行了一个礼，高冷的吐出了两个字：“拍卖开始。”赵浩微微有些错愕，这就开始了，一点暖场的话都不说。不过想了想，好像也对。林雨阁这种组织，从某种意义上来说，已经凌驾在六国之上，暖场这种环节好像的确没有必要。不愧是林雨阁，拍卖官逼格都这么高。第一件为拍品，男子淡淡说道，但话出口了许久，青铜台上却仍旧空无一物。一时间，店内气氛有些奇怪。抱歉，忘了。他不好意思的笑了笑，然后把自己面具摘了下来，放到了青铜台上。第一件拍品，林晨雄的面具，起拍价一个大钱，每次加价不得少于一个大钱。赵浩，他忽然意识到了一个问题，这个人可能在整活。当面具放在青铜台的一刹那，宫殿里面蓦地嘈杂了起来，就像是刚解除全员禁言的开车群一样。甲子一金，这声音分辨不出男女，也分辨不出老幼。若不是江直宇提起过，以及有星子暴露身份，赵浩绝对猜不出这是江征。戊戌两金，鬼友五金，己巳十金。众人相继叫价。滥用拍卖官职权的林晨雄，则是笑得嘴都要咧到了耳根。最终，这块破烂面具以三十斤的价格被甲子拍走。赵浩暗叹一口气，都是人情世故。整活过后，场上的气氛活跃了不少，就是稍微有些嘈杂。林晨雄轻轻挥了挥手，这些声音似乎就发生了微妙的变化。明明许多声音交织在一起，却能让人轻松辨认出究竟是谁说的话，还真有些神奇。第二件，甲子悬赏。林晨雄看向手心，神情微微有些错愕，不过很快恢复了淡然，继续朝下念道：“杜恶丹，十万斤，十息之内无人应答。”悬赏作废，此话一出，整个宫殿都为之一静。赵浩也是咧了咧嘴，杜恶丹这玩意儿，他从奶奶的笔记里面看过。顾名思义，杜恶杜恶就是度过灾厄。传言不管是妖族大劫，还是人族修炼者走火入魔，都能被这种丹药救回一条命，甚至阳寿将近时，也能靠它强续一年的寿命。
，莫非江征预感到自己阳寿将近？还是说江淮那娘们走火入魔了？赵浩一时间还真有些猜不到。一息，两息，五息，十息，时间很快就到了，还是无人应声。毕竟渡恶丹这玩意儿不是大陆货，就算奶奶也是听说过名字，这东西到底是不是真实存在都不知道。估计江征也就是来碰碰运气，悬赏作废也要交一千斤的手续费。这小老头果然财大气粗。林晨雄摇了摇头，宣布悬赏作废之后，便又开口道：“第三件，丁海拍品。”一品武者夜孤城效力器，时限为一个月，起拍价八千斤，每次加价不得少于五百斤。效力器，赵浩瞳孔一凝，这玩意儿从某种意义上也算是林宇阁观营的拍卖品了。说是观营也不尽然，这效力器其实就是一门誓言，哪个高手缺钱了，就能和林宇阁立下契约。拍下契约者在效力器上写下一个任务，立器者需要在时限范围内完成。若完不成，立器者要么付出双倍赔偿，要么交出小命。这个过程由林宇阁执行。然而，有一部分东西凝聚运势的可能性很大。那便是开国皇帝、开国元帅以及开国名臣的本命之物。这破虏内甲经过了林宇阁的验证，无论是真伪还是降运，都不可能是假的。这玩意儿属实太顶了。若是拍下来，赠与资质上佳之人，能轻轻松松培养出一代名将；若是运气好，甚至能培养出一名统帅。赵浩清晰的看到，代表江征和江太生的心子已经开始不淡定了。哦豁，江征这小老头想培养一个名将也属正常，但江太生，此子天生反骨。赵浩慌的一匹，这心思虽然黑气没有江淮以及那群为国歹人那般夸张。甚至亮光也不知道因为什么忽然多出了不少，但这丝丝缕缕的黑气不会骗人，至少说明来者不善。难道我天生一张欠揍脸？我这辈子除了吃喝嫖赌，可一件坏事都没干过啊！这个心思有能力得到破虏内甲，老爷子寻找砍山斧多年都没有找到，却被他发现了踪迹。这实力最起码一品吧，说不定还有可能是一个宗师。但这玩意儿怎么就盯上我了？赵浩第一反应就是抱老爷子大腿，但这个地方距离老爷子卧房有一段距离，怕是救兵还没到，这心思就直接过来劈了我了。镇定，先假装什么都不知道。正在这时，病床上的洛水悠悠睁开了眼睛，有些迷茫的看着赵浩。哎，赵浩只感觉在洛水行转的那一刹那，心思的文心剧烈颤动了一下。这，莫非这心思跟洛水有关系？思绪有些纷乱，但赵浩只能假装什么都不知道，笑嘻嘻的看向洛水。醒了，感觉怎么样？洛水沉默片刻，低声说道：“还好，就是胸口闷。”哎，怎么会胸口闷呢？赵浩有些疑惑，心想他内脏和骨骼已经恢复正常了。没有理由胸口闷啊！仔细检查了一遍，才恍然大悟。哦，你衣服小了，改明儿我给你买一身新的。落水，心思的心子又是一阵黑气激荡。赵浩，落水则是看向赵浩。当时你为什么让他们先把我放了？这话一出，心思心子周围萦绕的黑气顷刻之间土崩瓦解，一颗心子瞬间变得纯白透亮。赵浩迷了，莫非这人跟落水是亲戚？他只知道落水很小的时候就来镇国府了，个头还没桌子高就是五品高手，但究竟是什么身份，他这个镇国公的独孙都不清楚。落水见赵浩没反应，很严肃地提醒道：“我在问你。”赵浩笑了笑，来自心思的威胁消失了，他顿时轻松了很多。原来你当时还没完全昏迷啊！你不都听见了吗？我让他们先放我，他们肯定不会放啊！哦，落水闷闷的应了声，就怔怔地看着房梁发起了呆。赵浩撇了撇嘴，这就完了。落水歪过头来，谢谢，啧啧，这自闭症少女也会说谢谢了。赵浩笑了笑，以后没意义的牺牲不要做，救不了我不说，还把我的苗疆、圣疆和七玄丹给用了。落水点头，不做了。赵浩愣了一下。我说说你就不做了，不挣扎一下的吗？洛水瞥了他一眼，我一品了。赵浩疑惑道：“然后呢？”洛水认真的解释道：“我有秘法，自爆能炸伤宗师，不会没意义。”赵浩，他不由竖起大拇指：“你牛逼！”洛水跳下病床，就朝门外走去。赵浩问道：“你去哪？”洛水答道：“修炼。”说完，就又向前踏了一步，却又感觉有些不对劲，沉默了一会儿，把衣襟松了一些，胸闷的感觉这才轻了些。他神情有些凝重，做了几个拔剑的姿势，神情愈发不耐。这玩意儿。好像会影响拔剑的速度，他悠悠叹了口气，走远了。落水离开以后，来自心思的感知霎时间消失不见。赵浩，真特娘的邪门了！他基本能够确定，这心思肯定跟落水的身世有关系，有可能是血亲，再不济也是个什么故人之子。本来还想着叫住问问的，但想了想，还是算了。只看文心，黑气刚才还乱窜呢，转眼就消失无踪。消失的容易，说不定出现的也容易。这种情绪波动比较大的选手，最好还是少招惹。而且人家没有主动现身，就说明他也不想暴露自己的踪迹。不过，这人来京都是为了干什么？卖一个破虏内甲，然后看看，谁会不会想把人接走？赵浩还是觉得问问比较好，便一路小跑赶到老爷子的卧房门口，轻轻敲了敲门。没钱，别找我借。老爷子声音带着一丝怒气，估计是在睡午觉。这小老头平时脾气好得很，就是起床气贼大。赵浩陪笑道：“不是来借钱的。”落水醒了，好像还突破一品了。老爷子声音中带着一丝不耐烦：“嗯，然后呢？薛神医的医术，加上苗疆、圣疆和气玄丹这种大补药。”早就将落水的伤患治好，行转是早晚的事情，也不知道这臭小子大惊小怪什么。
。赵浩信口胡说，这妮子突破一品之后越来越狂了，鸟都不鸟，我就自己个儿修炼去了。此女天生反骨，恐怕会偷偷溜出镇国府。知呀，门开了，老爷子吹胡子瞪眼的看着赵浩，走就走呗，你还能拦着他？赵浩不乐意了，您这话说的，她可是我的贴身婢女，她走我还不能拦。老爷子一巴掌拍在他脑袋上，训斥道：“咋，当了几年纨绔，飘了？”赵浩嘿嘿一笑，便不再掩饰自己的真实目的。爷爷。落水究竟什么来历啊？这么小的年纪就能突破一品，血脉指定好，怎么沦落到咱们这当侍女了？老爷子沉默了一会儿，悠悠的叹了口气。他还记得那天镇国府门外出现了一个小不点，每天都蹲在石狮子旁边，不知道的还以为是石狮子下的崽儿。这小不点每天都靠啃干饼度日，眼见干粮快吃完了，他就去问他想不想有一个吃饭的地儿。小不点则是亮了亮自己的袖珍短剑，冷酷的说道：“不吃白饭。”说完劈出了一道剑气。赵定边当时也懵了。一是这小不点小小年纪就有五品的修为，另一方面是这把剑的做工似曾相识。他当即就问小不点想做什么，小不点就回答要做保镖，在府里找了一圈，最终指着比他高一头的赵浩说道：“我给他当保镖。”原因很简单，府里只有四个人穿的最好，其中有三个人比他修为高，只剩下了一个废柴赵浩。十多年来，他没亏待过落水，甚至经常亲自指导他武技。不为别的，就是因为那把剑跟他发妻兵器的材质做工很接近。莫非跟他有关系？他问过落水，但这小丫头一问三不知，除了修炼和当保镖两件事情。对什么事情都不感兴趣，他摇了摇头，我也不清楚。赵浩问道：“跟奶奶有关吗？”老爷子有些诧异，没想到这孙子还挺能蒙，便把落水那把剑的事情说了一下，但更多的信息就真不知道了。赵浩沉默了一会儿，还是感觉这件事情有些难搞。落水大概率跟奶奶有关系，心思肯定跟落水有关系，跟奶奶很可能也有关系，但心思绝对不是奶奶本人，不然不可能一开始对自己有那么多恶意，却因为落水打消了敌意。等等，算算时间，落水出生的时候，奶奶已经离开镇国府一段时间了。该不会，所以我应该叫落水小姑？这猜想真是又狗血又离谱。老爷子瞅他这副样子，看向赵浩的眼神都变了。浩儿，你是不是知道些什么？没有，我就随便问问。赵浩笑呵呵的摆了摆手，又跟老爷子你东扯西扯唠了一下子，确定老爷子没有起疑心，才找了个由头离开了。虽然自己的猜想太狗血了，但也不是一点可能都没有。总之不能跟老爷子提，要是真的，老爷子会崩溃。要最后验证是假的，老爷子会把自己打崩溃。还是先想一个办法，把这个心思给调出来。虽然有些不稳定，但镇国府好歹也算对落水有养育之恩，应该不会有什么大问题。确定了这人的身份，一切都好说。但怎么调出来呢？赵浩想了想，好像只能从落水这边下手了。他悄悄摸进厨房，取了一点面粉包了起来，便兴冲冲地跑到凤无怨的小花园。落水这小丫头果然正在这里闭目打坐。赵浩嘴角咧了咧，你这样一边啃玉米一边打坐，能有效果吗？落水连眼睛都没有睁开，只感觉赵浩的问题很无聊。修炼用的是丹田，吃饭用的是胃，能有什么影响？你没修炼过吗？哦。还真没修炼过，于是落水原谅他了，缓缓睁开眼，一脸疑惑的看向赵浩。这个表情赵浩熟悉，代表着你有什么事情。他有些无语，刚才这妮子还正常一些，结果谢意表达完了，又恢复自闭症儿童模样了。你大病初愈，要不能停。哎，算了，看你这傻乎乎的样子，也不知道吃什么药。你继续打坐吧，我去给你熬药。赵浩嫌弃的看他了一眼，去了红菱平时给自己煮粥的小厨房，取出了老爷子提前安排的药材，便按部就班的熬了起来。熬的不急不慢，甚至哼起了小曲儿。心思的感知已经挂在了身上，看来这个人就是偷窥落水来的。而自己身为一个少爷，却亲自为侍女熬药，自然引起了他的注意。很快，半个时辰过去，感知还在身上挂着。而赵浩终于表现出了一副躁动不安的样子，朝窗外望了一眼，确定落水没有看过来，便贼兮兮的拿出纸包，鬼鬼祟祟的将白色粉末倒了进去，一边倒还一边发出嘿嘿嘿的痴汉笑声。在白色粉末倒进去的一瞬间，心思对应的那颗纯白星子就窜出了无数黑气。一息之后，赵浩脑袋被人死死的按在墙上，分毫动弹不得。赵浩。这狗东西真是喜怒无常啊！你下的是什么毒？一个略显暴躁的女声响起。赵浩松了一口气，是个女的，那就没事了。他咧了咧嘴，我没下毒啊。那女人冷哼一声，真的吗？我不信。说着，便传来一阵奇奇怪怪的声音。此老此哈此哈此哈，啊，还真没下毒、哦。下一刻，赵浩脑袋被松开了，转过头，看到一个女人正端着空空如也的药锅发呆。女人约莫二十五六岁，身材很爆炸，脸蛋很漂亮，就是眉宇之中带着一丝匪气。啊，这！赵浩看了看他的脸蛋，又看了看窗外的落。好吧，没有落水，两个人已经被一道光幕笼罩，朝外面只能看到白茫茫的一片。这女人跟落水好像长得有点像。女人皱眉看着赵浩：“你为啥朝汤药里面里放面粉？”赵浩瞅她心子已经完全变白，不由咧了咧嘴，心想这女人真是喜怒无常。精神一放松，便信口胡诌道：“落水不喜欢河西的，我给他勾个芡。”女人恍然大悟，啧啧称奇道：“原来如此，原来你们这主要可以勾芡啊。”这女的好像不太聪明的样子。赵浩眼神之中带着戒备。你是谁？跟落水什么关系？来镇国府又是为了什么？我为啥要告诉你？女人瞥了他一眼，便就从怀里掏出了一张符纸
，这副能帮你消除记忆，可能会头晕一阵，你忍一下，等会劳烦再熬一碗药。别忘了把芡多的浓一点，还是有点稀。一边说，一边把赵浩按到墙上，符纸缓缓凑近他的脑门。赵浩懵了，这女的业务这么熟练的吗？一句废话都不说，上来就削别人记忆。他赶紧说道：“你都要削我记忆了，我怎么记得把芡多浓一点？”啊，是啊，女人愣住了。一副愁眉苦脸的样子，赵浩趁热打铁：“你长得跟落水一样好看，应该是他亲戚吧？既然这样，大家都是朋友，你又何必消除我的记忆？”女人感觉他说的似乎有些道理，但还是一句话没说，慢慢把符纸贴了过来。赵浩嘴角抽了抽：“你说要不这样，我现在重新熬一锅，勾上后芡。我熬的时候，你顺便给我讲讲你来这是干啥的？反正记忆都要消除。”女人忖了一会儿，这说法好像没什么错，便点了点头道：“中。”赵浩沉默，这口音。不过想了想，难怪落水叫落水。起锅熬药，女人缓缓说道：“我是落水的亲姐。”赵浩点头，对这个结果早有预料。那姐姐，你叫什么名字？女人答道：“黄河。”赵浩嘴角抽了抽，是我想的那个黄河吗？黄河皱了皱眉，疑惑道：“哪个？”赵浩这才反应过来，这个世界没有黄河，便又问道：“落水究竟什么身世啊？”黄河张了张嘴，最终还是没有回答。我来之前发过誓，不能乱说话。我马上要失忆也不行吗？不行。赵浩咂咂嘴，不由有些失望。那你能告诉我，你来镇国府的目的总详了吧？黄河像看白痴一样看着他，还能啥目的？看落水啊！赵浩嘴角抽了抽。那你来京都什么目的？受人所托，杀江淮。黄河一开始有些漫不经心的，忽然意识到自己失言，赶紧解释道：“虽说她是长公主，但你可能不信，那天晚上害你的宗师就是她。姐娘们可不是好人啊！”赵浩惊了，心想这女人实力果然不简单。不过他还是有些担忧，江淮毕竟是个宗师，即便黄河实力再强，在荒国地界恐怕也不是那么容易。他一副怒不可遏的样子啊！姐娘们竟然如此阴险毒辣！但他可是宗师，你能行吗？黄河不屑一笑，杀他如杀狗。赵浩有些兴奋，你是受谁所托？黄河摇头，无可奉告。怎么，你跟他有亲戚，想要阻止我？这哪能啊？赵浩摆了摆手，飞快把身上所有值钱的东西都掏出来，摆在桌子上，顺便拎起桌子上的水果刀，塞到他手里。我入股，用这个帮我掀起他的头盖骨。还有这好事儿？黄河也乐了，笑嘿嘿的把东西全手下。要不要你再加点钱，我把他波棱盖也给你卸下来？赵浩兴奋道：“好呀，好呀。”你等我凑钱。黄河笑了笑，又从怀里将那一张符掏了出来。不急不急，先把这记忆消了，等我弄死江淮，再找你拿钱。赵浩惊了，我要还没熬好呢。黄河指着锅里的糊糊，我已经帮你把钱勾上了。说罢，直接把符纸贴在了赵浩脑袋上。赵浩也没想到，这人竟然如此莽夫，只觉得眼前一黑，就晕了过去。不知过了多久，他悠悠醒转，看着锅里已经烧焦的糊糊，有些怀疑人生。哪个神经病在汤药里放这么多面粉？等等，面粉！赵浩想起了一些什么。飞快进入内视状态，催动起至文心，发出温煦的光，将脑海中那团浓雾驱散。刚才的记忆便又逐渐变得清晰起来。他揉了揉太阳穴，这个黄河明显有点东西，说不定真如他说的那样，杀江淮如杀狗。虽说这肯定会激起老皇帝的逆反心理，对镇国府的戒备更加深一分，但老皇帝就算再多疑，做事情也是有章法的，总好过江淮这个神经病。杀了好，若真能杀了，赵浩真想给黄河颁发一朵小红花。嘿，还能从天上掉下来这好事儿？赵浩心中美滋滋的，准备把这件事情烂到心里。就算老爷子也不打算告诉他，瞅了瞅外面的落水，还在闭目打坐，丝毫不清楚小厨房里面发生了什么，对黄河的信心便更足了。里面折腾这么大动静，一品高手就在门外，却一点察觉都没有。黄河的手段当真高超，如果所料不错，托黄河杀掉江淮的，应该就是奶奶不假，不然他实在想象不到什么人跟江淮有这么深的仇怨，同时还有这么强的关系网，连宗师都请得动。这么说，荒国里面发生了什么事情？其实奶奶一直都在关注，不然也不可能几天前发生掳掠事件，过几天就有人来刺杀江淮。但既然这样，他为何不亲自现身？莫非他本身也陷入了某个困境当中？赵浩心中有一百个问题，但凭空硬猜是肯定想不到的。干脆先把这个问题放一放，等下次再见黄河的时候再问。把药锅清理干净，又给落水煮了一碗药，他才放心的回到自己的卧房。耶、yeah! ！赵浩待在自己屋里，静静的等待子时的到来。毕竟已经不是第一次，他已经不像刚才那么紧张了。不但不紧张，反而有些兴致缺缺。毕竟上一次已经嗨过了，而且里面更像是一个大型狼人杀。看着那些熟人演戏，真是别提多热闹了。倒是这一次。估计里面就将征一个熟人，顶级的拍卖会，倒纯纯是自己暗中发展的工具，就看看这次能不能拍到什么好东西了。此时到玉关出现，赵浩把自己所有的钱都搬了进去，随后就躺进了玉关之中，依旧是相似的大殿，依旧是六十盏相似的琉璃盏。赵浩扫视了一眼，的确只有将征一个熟人，其他的琉璃盏星子皆是暗淡无光，看来应该跟自己都不认识。啧啧，这就是高端社交圈子吗？赵浩笑了笑，没想到宁婉离还真讲义气，这顶级准入令牌果然不是大陆货，即便他自己也只有一块而已。很快，拍卖官出现在了大殿中央的青铜台旁，照例同时面对着所有参拍者。第一件悬赏，杜恶丹十万金，十夕之内无人应答，悬赏作废。拍卖官戴着面巾
直接宣告了拍卖会的开始。这人好像没有凌晨雄会整活，而且所有人都是匿名的，只有随机的一到六十的编号方便区分。所有人都不知道彼此的信息，拍卖会的气氛比起丁级似乎要沉闷不少。不过赵浩还是被这个悬赏吸引到了。拍卖官没有提示谁的悬赏，但杜恶丹、十万金这么明显的两个信息，除了江征还能有谁？连着两次拍卖会，江征都悬赏了杜恶丹，为什么会这么急？究竟是他大限将至，想要借此延长寿命？还是江淮走火入魔了，亦或是其他人？不知为何，赵浩脑海里忽然蹦出了江之宇的身影。但仔细想了想，这丫头虽然状态有些奇怪，但连枯荣文心都能感知到她生命力旺盛，远超寻常人的水平，不像是出了什么问题。江淮走火入魔倒是更能解释得通。这么说来，黄河岂不是要刺杀成功了？你赵浩摇了摇头，便静静地观察拍卖会场的情况。沉默，沉默，还是沉默。这场拍卖会，大家好像都惜字如金，而这杜恶丹好像的确无比稀有。顶级拍卖会汇集了整个六国的顶级权贵，竟然还是美人接这个悬赏，亦或者说拥有杜恶丹的人根本就看不上这十万金。时期很快就过去了，拍卖官声音古井无波，继续朝下报幕。第二件拍品养心丹三千金起拍，每次加价不得低于五百金，将征六千金。死！场上顿时响起一阵阵倒抽凉气的声音，倒不是这价格太高，而是拍卖会的潜规则就是先手拿出来一个金额比较大的单子，彰显一下格调。然后放出一些相对比较普通的东西，让大家调剂一下。等进入状态以后，才开始时不时的放真正有价值的拍品。结果你这养心丹虽然本身价值不菲，有温阳保护心脉的功效，只有远古宗门遗迹中才能出产，近乎不可再生资源，吃一颗就少一颗。但六千斤的价格还是有些偏高了，毕竟不是什么绝世神药，毕竟只是调养身体的丹药，就算治病也只能当做辅助的药物。这人摆明就是不想跟别人较劲，干脆直接翻倍，喊出了一个众人都不想继续竞价的数字。脑壳有毛病！拍卖官顿了一会儿，才喊道。六千斤一次，六千斤两次，六千斤三次，成交。随后又继续朝下报第三件拍品裴元丹，四千斤起拍，每次加价不得低于五百斤，将征八千斤。众人不出意外，又成交了。第四件拍品大还丹，四千斤起拍，每次加价不得低于五百斤，八千斤。第五件拍品还魂汤，五千斤起拍，每次加价一万斤，一件又一件，全都被将征拍走，前前后后花了五万多斤。好好的一个拍卖会。愣是变成了他的丹药倾销地，终于有人坐不住了。23号，你能不能克制一下？你这样，我们很难做呀。拍卖官，你管管他。林雨阁是不是最近生意不行了，过来的托儿演戏呢？拍卖官声音平淡。2 3号走的是正常拍卖会的流程，没有不合规矩的地方，请各位注意言辞。若是继续无端污蔑林雨阁，取消这次拍卖会的资格。听到这话，众人都有些无语。赵浩也无语了，也不知道江淮究竟伤成了什么样子，竟然让江征慌成了这样。拍卖会继续进行，江征依旧我行我素，碰到丹药就拍。不过好在后面的丹药少了，拍卖会的节奏倒是正常了不少。第二十六件悬赏，荒国境内合法寺庙一座，十万金，十席之内无人应答，悬赏作废。啊，这赵浩也愣了一下，荒国境内合法寺庙一座，这是什么奇葩悬赏？而且竟然要十万金，钱多了烧手。他下意识瞅向江征，感觉这小老头肯定已经乐疯了。毕竟这些天他买东西前前后后花了那么多钱，肯定已经开始穷了。这白捡的便宜没有标的道理，这悬赏明显就是冲着他开设的。但没想到江征稳如老狗，丝毫没有接下这个悬赏的意思。时期过去，悬赏作废。拍卖官适时念出下一条：第二十七件悬赏，荒国境内合法道观一座，十万金，十席之内无人应答，悬赏作废。赵浩，他有些迷了，这啥情况？这么离谱的悬赏，在场的人却好像丝毫没感觉到意外。难道这是丙级拍卖会的常态？都上赶着给江征送钱，太离谱了吧？却不料江征依旧不为所动。第二十八件悬赏，荒国境内合法道观一座。十五万金，十席之内无人应答，悬赏作废。第二十九件悬赏，荒国境内合法寺庙一座，二十万金，十席之内无人应答，悬赏作废。赵浩迷了，这拍卖会真的神情，悬赏也能玩出拍卖的架势。江征也是稳的不行，丝毫没有松口的意思。这诡异的一幕让赵浩也意识到了，好像有点不太对，飞快搜寻了自己所有记忆，还真就发现了一个奇怪的现象：整个荒国竟然一家寺庙和道观都没有，而市面的书籍之中也只是稍微提了一下其他国有这些玩意儿。而且都不会附带什么正面的评价，甚至连老爷子暗示的书籍中也没有相关的记载，最多就是奶奶的总结中提到了一些与佛道相关的法宝。究竟是老爷子也不清楚这些东西，还是说他很清楚却没有给自己看？为什么荒国这么排斥佛道两教？赵浩感觉这里面可能藏着什么大秘密，但一时间又想不出什么所以然来。第三十件悬赏，荒国境内合法道观一座，一颗杜恶丹，十席之内无人应答，悬赏作废。我操！赵浩的眼皮也是猛地一跳。这颗杜恶丹算是打中小老头的七寸了，他清晰的看到对应江征的那颗星子进入了极度不正常的状态，星子周围的光晕和黑气剧烈激荡，显然心情极度不平静。可即便如此，他还是强忍着没有开口。
。这下拍卖会场忽然热闹了起来。江征在吗？江征，你说话，有人吗？有人吗？没有人是吗？二十三号别装了，我听说荒国的拍卖会你悬赏了杜鹅蛋，到底是你老婆快死了，还是你那个妹妹快死了？只是一座道观就能换回你至亲的性命，天下哪有这种好事？说不定是他自己大仙快到了。江征，你的那些儿子都是废物，等你死后。赵定边根本不存在能不能反的问题，只存在想不想反的问题。难道你就不想续几年命，腾出时间把镇国府一脉干掉吗？所有人的声音都分辨不出身份，有这一层幕布，所有人都没有掩饰的意思，一个个说话毫不留情，就差其在江征脑袋上嘲讽了。至少听他们说的话，丝毫没有风度可言，更别说是什么世外高人。佛道，江征的心子反而平静了下来，轻蔑一笑道：“朕悬赏杜恶丹，关你们这些米虫什么事情？一个个都想寄生过来吸荒国的血，如此急切开价。”究竟是我急还是你们急？莫说一颗杜恶丹，就算把你们幕后之人的脑袋拎过来，朕都不可能点头。你，好啊，还在嘴硬，我倒要看看。这个时候，拍卖官冷言打断：“实习时间已到，悬赏作废。”林雨阁不是你们打嘴仗的地方，若是再出言不逊，则回收准入令牌。听这意思，似乎站在了江征这边。刚才还咄咄逼人的几个人，被这么一威胁，立刻偃旗息鼓，不再作声。这些人的态度好像都有些问题啊。后面的拍品和悬赏品没有再出现寺庙和道观。不过却有一些稀奇古怪的玩意儿，类似于宁晚离的望言戒齿，各种稀奇古怪的功能都有。江征仿佛成为局外人，从头到尾一直冷眼旁观。但赵浩知道，这个小老头内心并不平静，看来拒绝这颗杜恶丹，他并不如同表现出来的那么平静。赵浩眉头微皱，这场景让他确定了两件事情。第一件事情，皇宫内绝对有一个重要人物正在面对生死危机，要么是江淮，要么是江征自己，要么是其他在江征心中举足轻重的人物。第二件事情，就是江征对寺庙道观深恶痛绝。甚至因为这个，甘愿忍痛放弃杜恶丹。两件事情，哪一件都不小。找机会，一定要找人问清楚。拍卖会继续，出现了不少让赵浩心动的东西，比如具有一品实力的死士。传言这种死士通过某些极端法门立过誓，无法升起任何忤逆主人的命令，甚至只要主人一个念头，他们就能随时去死。赵浩不知道这究竟是通过什么手段实现的，但看这些人竟加热火朝天，最终以三万斤的价格把死士拍了下来，就知道这玩意儿应该真的和描述的一样。一品实力的死士，他当然也想要。但其实需求并不是那么急切，毕竟现在身在京都，身边都是老爷子、黑脸汉以及老杨落水这样的高手，区区一个一品死士，并没有什么特别大的作用。几十个打包起来一起拍卖还差不多，至于其他的东西也都差不多的道理。对于现阶段的赵浩，属于食之无味，弃之可惜的范畴。拍卖会逐渐接近尾声，而拍卖官终于爆出了一个足以炸翻场的拍品。第五十三件拍品，林雨阁丙急准入令牌，此令牌乃是齐国袁家所持有，就在昨日袁家惨遭神秘势力灭门。唯有一人侥幸脱逃，现拍卖此准入令牌，起拍价15万金，每次加价不得少于1万金。赵浩，此刻他心中只有四个字：勿草，牛逼！袁家在齐国虽然算不上顶尖家族，但也绝对不小。虽然是个经商之家，却是一个妥妥的主战派，跟朝中为数不多的主战派都走得特别近，堪称他们的坚实的经济后盾。结果现在灭门，赵浩妈了。虽然通过老爷子暗室里面的资料，他大概弄清了齐国的国内局势，但实在也没想到，内部的势力斗争已经到达了如此激烈的地步。前脚宁婉离刚获得战马购买渠道，后脚家就被偷了。这一波操作相当于直接刨了主战派的祖坟。宁婉离这个狗婆娘，恐怕心态要崩了。齐国皇帝为了扶持她登上帝位，父女俩明面上都与主战派保持了距离，就是为了得到那贡派的支持，却没想到这些那贡派对外唯唯诺诺，对内重拳出击，对自家人竟然这么狠。不过主战派也不是好惹的，虽然整体示威，但一个个都是暴脾气。可以预见，齐国明天的早朝铁定是一场腥风血雨。真应了孙宇鹏那句话：齐国如今的朝堂。已经烂到了骨子里了，赵浩还真有些担心宁婉离那狗婆娘刚把丙级准入令牌给自己，望雨戒尺刚悬在心头，还莫等自己腾出余力呢，结果齐国那边直接炸穿，十六万斤，十八万斤，十九万斤，众人疯狂叫价，一个比一个兴奋。丙级准入令牌的价值的确不低，而且是可遇不可求的。若这次流拍就会被林宇阁回收，到时候可是想买都买不到。很快，价格到了二十七万斤才停止上涨，被一个人拍走了。赵浩不清楚这些人究竟是谁，所以也听不出里面的交锋。但他知道江征这小老头肯定很郁闷，刚跟宁婉离达成合作，结果宁婉离就被偷家了。说实话，也没特别大的损失，可刚把赌注压下去，压的那一边就直接塌方了。不提压多压少，都显得他这个大荒赌王很呆。第五十三件拍品，齐国速成陆家全部产业，陆家乃袁家姻亲，将家产以三万斤的价格授予林雨阁，并托林雨阁给齐国诸位带一句话：如今陆家与主战派已没有任何瓜葛，烦请诸位高抬贵手。陆家全部家产三万五千斤起拍，每次加价不得少于一千斤。这下赵浩双眼终于亮了起来，终于来点实在的了。他对袁家不是特别了解，但也清楚这等大型世家肯定枝繁叶茂，姻亲肯定数不胜数。陆家虽是袁家姻亲，但未必能重要到哪去，估计只是一个小到不能再小的边缘家族
，不然也不可能三万五千斤起拍。果然，叫价说明了一切。价格虽然缓慢上涨，但到了四万三千斤以后就涨不动了。赵浩搓了搓手，心中满是兴奋。虽然陆家产业指定大不到哪去，但既然已经交托给林宇阁，肯定已经做过了价格评估，应该也不会小到离谱。而且有林宇阁做中间商，保密性会高出很多。最重要的是，速成地理位置实在太优越了。荒齐两国只有一城之的接壤，齐国那边便是宿城，而且宿城临江，走漕运还能连通魏国和楚国。宿城虽小，但齐国近几十年崛起的中小家族，近三分之一都是从宿城发家的。别管那里税负有多高，都是赵浩心中绝对的理想型。肥皂和白糖产业有落脚的地方了，这也是捞钱的主力军。宁婉离这狗婆娘可真是我的幸运星，先是把丙级准入令牌送给我，转头一波自家塌房，才有陆家将产业卖给林宇阁。若是平时，这种产业变卖。一般都是走正常途径，只有牵扯到国家级别大动乱，他们为求自保才会走林宇阁的途径，不然自己还得费老鼻子劲隐藏身份。这一波操作至少帮自己减少了好几个洗去身份的环节。四万五千斤，赵浩心中激动，声音却是无比平静：一吸，两吸，三吸。终于，拍卖官询问三次后，一锤定音，成交。接下来又拍卖了不少让人疯狂叫价的商品，其中不乏原价别的姻亲的产业，一些比较大的，甚至叫到了十几万斤。赵浩拍下来的这个。倒像是一个无足轻重的附赠品，这让赵浩愈发庆幸。如此最好，越是不起眼，就越有利于自己发展。不一会儿，拍卖便结束了。一阵天旋地转之后，赵浩从玉关中醒转过来，带进去的五万三千斤烧了八九成，只剩下了八千斤。但他笑得脸都骂了，因为他身边出现了一个盒子，里面装的是陆家所有的房契、地契，以及一些工人的卖身契，甚至还有附赠的林宇阁挂靠身份。除非有手段极高的人死命追查，不然很难查出身份。当然，如果不是生死大仇，估计也不会追查。因为一方面有林宇阁的面子在，另一方面买家是通过丙级准入令牌进来的，背景一般不会小。真要霸王硬上弓查出来了，两家面上都不好看。呼，小宝贝们，让我检查一下你们。赵浩高兴的要冒泡了，搓了搓手，就准备打开盒子康一康，却没想到就在此时，一个人影凭空在屋里出现，砰的一声坠落在地上。他吓得亡魂皆冒，连忙瞅向一边，幸好玉关玉盒都消失了，不然后果就严重了。他朝那人看去，发现黄河正趴在地上，大口大口的吐着血，血吐出来了，但他又不甘心。伸手用真气将血束缚在空中，等吐血吐够了，又把血全喝了进去。赵浩，我操！这女人真是一个绝世狠人。等把血喝下去，黄河整个人的气息都萎靡了下去。两人对视许久，赵浩才想起自己应该处于失忆的状态，便做出一副又惊恐又茫然的样子。你是谁？为什么会出现在我屋？你为什么会跟落水长得那么像？黄河脸颊苍白，指着自己的脸，苦笑着做自我介绍：“我是黄河，落水的亲姐姐。我实力很强，是个宗，是。因为被敌人暗算不幸重伤，只能过来投奔你。希望你能收留我养伤。等伤好了，我把妹妹嫁给你。赵浩，黄河看他沉默，还以为他不信任自己，赶紧解释道：“我去刺杀江淮了。”江淮知道吗？虽说她是长公主，但你可能不信，那天晚上害你的宗师就是她。贱娘们可不是好人啊！赵浩嘴唇动了动，说出来你可能不信，我信了。特娘的，这句话我好像在哪听过。黄河明显也是慌了，飞快解释：“所以咱们两个是一伙的，你可一定得帮我。”赵浩揉了揉太阳穴。生怕他因为太慌控制不住自己的伤势，便只能点头。好，我帮你，你等着，我去给你拿药。他也不知道为什么，明明落水那么人狠话不多，青姐却是这么一个虎逼老娘们。摇了摇头，便去拿药。不巧听见黄河用极其微小的声音嘟囔道：“这就相信我了？好像不太聪明的样子。”赵浩，这就忍不了了呀！将疗伤的药递给黄河，他开口问道：“你被伤成这样，江淮的实力肯定很强吧？”黄河神色有些不自然，胡胡说：“主要我被暗算了，不然不然。”赵浩嘴角露出一丝笑意，试探着替他说道：“不然杀他如杀狗。”黄河被噎了一下，礼貌而不失尴尬的笑了笑，哈，哈哈。乾清宫，江淮面色惨白，右肋处有一道狰狞的伤口，潺潺的流着血。方家商号比以前要冷清了很多。就在前天晚上，他们分家的执掌者方逸如，自从参加月圆大典，就再也没有回来。按理说，碰到这样的事，一直藏于暗处的执事应该要出来主持大局了。可众人等了许久，这执事都没有出来。不但如此，又过了一会儿，飞鱼卫府兵全部出动。将商号里里外外都搜了一个遍，还将人抓了起来逐个审问，说是赵浩丢了，他们这些人有重大嫌疑，这就有点扛不住了。虽然确定赵浩安全以后，这些都放了出来，但现在整个方家商号都人心惶惶的。约莫傍晚时分，商号这边来了一辆马车，马车之上有一个一人高的木箱，没人知道里面是什么，也没人敢问里面是什么，因为押送的人长相有些凶，只是出示了一下身份牌，就拉着马车住进了后院。大晋镖局，这是晋国的皇家镖局，没人敢拦，也没人敢问。正当众人瑟缩在一起猜测木箱里面装的是什么的时候，赵浩来了。于是他们更慌了，纷纷向后退了一步，好像赵浩身上有什么脏东西一样。赵浩一脸莫名其妙，看向老杨，老杨，我长得很凶吗？这哪能啊！老杨一脸认真道：“整个镇国府，蜀公子，你长相和善呢？”我寻思也是。赵浩松了一口气，
，心想着自己丹田都废了，注定是那种靠脸吃饭的人。长相要真的变凶，以后岂不是要饿死？他扫了一眼众人，笑道：“大家不要害怕，虽然咱们之前有过节，但节已经过去了。”方静远愣了一下，没想到赵浩这么大度，不由小声问道：“这么说，赵公子不会为难我们了？”赵浩有些疑惑：“哈，你们之前那么搞我心态，怎么能不为难你们？你把我当圣母啊？”方静远迷了。刚才你说节已经过去了，赵浩理所当然道：“是啊，中秋节已经过去了，秋后算账嘛，再过半个秋天，你们一个都跑不了。”众人啊，这个节是中秋节的节啊！老杨也迷了，公子，我刚夸你长得和善，你这……赵浩反问：“面善跟手黑冲突吗？”老杨悟了，嘿，还真不冲突。两个人有说有笑，直接到了后院，搞得众人面面相觑。倒不是赵浩刻意报复，区区一个方家，他还真没有放在眼里。主要是方家这边的财物已经被方一如搞崩了。按照以前四国商人的惯例。这种情况一般会继续在荒国半死不活的吊一段时间，确定没有希望了才离开。这段时间真是一点消费力都没有，倒不如把他们赶走，说不定新家族搬过来以后，还能去自家青楼消费消费。公子小心，有两个三品高手。老杨眉头皱了皱，当即挡在了赵浩面前。赵浩撇了撇嘴，怎么感觉最近三品高手烂大街了？都说四品到三品是一道天堑，三品之上一品一登天，结果这几天碰到的全都是高手。老杨解释道，三品和三品也不一样。有些三品是从战场上的尸山血海中爬出来的，有的是硬靠打坐蹭上来的，两者根本不是一个概念。说着，他指着门口那两个镖师，就这俩货，大概率是速成品，我一根指头能打两个。赵浩鄙夷的看着他，老杨，你越来越爱装了，碰见快递小哥也要比一比。两个镖师，他们脸色多多少少有些尴尬，因为他们来之前特意看了一下荒国重要人物的画像，一眼就认出了赵浩的身份。为首的镖师客客气气的迎了上来，来者可是赵公子？赵浩点头，昂、嗯。镖师问道：“不知赵公子来此，所谓何事？”赵浩也不跟他墨迹了，直接拿出蛇女订单来。镖师结果订单看了一眼，有些惊疑不定。两个人凑一起嘀嘀咕咕说着什么，鼻音呈现，明显不想让外人听到。老杨赶忙献殷勤：“公子，我来给你翻译。左边的问付款的不是方家吗？怎么赵浩来取了？”右边的说：“他也不造，感觉方家可能被打劫了，要不要先等等，确定以后再说。”镖师左，镖师右。赵浩揉了揉脑袋：“其实你也可以给我小声翻译，这样整的大家都尴尬。”老杨疑惑：“就是因为他们声音小，我才翻译的。”两个镖师，赵浩，好像有点道理。他从怀里取出了当时签的质押契约，直接给两人丢了过去，然后静默默地看着他俩。俩镖师看到质押契约，脸色微变，但赵浩都大摇大摆地走进来了，差不多也说明方家没有赎回订单的能力了。认订单不认人，他们便不再阻挠，打开门做出了一个请的手势：“赵公子，请。”赵浩点了点头，便与老杨一左一右进了屋。两个镖师赶忙把箱子四周的木板拆开，里面是一个铁笼子，笼子里一个身材火辣的女子虚弱地躺在地面上，衣着简约而不简单。这女子面容姣好，因为长时间没有见过官，显得有些苍白。显得楚楚可怜的，一看到赵浩就柔柔的叫道：“公子，哎，这个好。”赵浩下意识就向前走了一步，却感觉手腕被人扯住了，文心光芒大作，脑袋那种飘飘欲仙的感觉便消散了。再次看向这蛇女，眼神不由有些不爽。老杨小声提醒：“公子，这就是桐树。”赵浩点头：“嗯。”代表蛇女的那颗心子，黑气喷吐，多年被豢养的生活已经让她心智彻底扭曲。这玩物应该挺好玩，但同时也很危险，指定是不能带在身边的，不然真不知道什么时候就会被咬一口。蛇女也没想到老杨吼这么大声，竟然直接把这个公子割喉清醒了。听别的蛇女说，想要第一眼就让主人满意，最重要的就是斩鹿同树。可这他有些不会了。公子，他又柔柔开口，却被老杨再次厉声喝止：“闭嘴！”公子，这女子心机颇深，你没有修为在身，不要轻易靠近。赵浩深以为然地点了点头，有道理。老杨整了整衣襟，补充道：“我有修为，让我来。”赵浩，老杨被看得有些不好意思，连忙解释道：“听说抵抗这种同树的时候，可以磨练感知。”我只是单纯的想让这妖孽助我修行。赵浩有些惊奇，哎，还有这种说法，有先例吗？老杨点头，有先例。我听说晋国就有人这么修炼。赵浩继续问道，然后呢？老杨沉声道，然后他们玩的可开心了。赵浩一看到赵浩，就柔柔的叫道，公子，哎，这个好。赵浩下意识就向前走了一步，却感觉手腕被人扯住了，文心光芒大作，脑袋那种飘飘欲仙的感觉便消散了。再次看向这蛇女，眼神不由有些不爽。老杨小声提醒，公子。这就是桐树，赵浩点头，嗯，代表蛇女的那颗心子，黑气喷吐，多年被豢养的生活已经让她心智彻底扭曲。这玩物应该挺好玩，但同时也很危险，指定是不能带在身边的，不然真不知道什么时候就会被咬一口。蛇女也没想到老杨吼这么大声，竟然直接把这个公子割喉清醒了。听别的蛇女说，想要第一眼就让主人满意，最重要的就是斩鹿桐树。可这他有些不会了，公子，他又柔柔开口，却被老杨再次厉声喝止：“闭嘴，公子！”这女子心机颇深。你没有修为在身，不要轻易靠近。赵浩深以为然地点了点头，有道理。老杨整了整衣襟，补充道：“我有修为，让我来。”赵浩，老杨被看得有些不好意思，连忙解释道：“听说抵抗这种桐树的时候，可以磨练感知。”
，我只是单纯的想让这妖孽助我修行。赵浩有些惊奇，哎，还有这种说法，有先例吗？老杨点头，有先例，我听说晋国就有人这么修炼。赵浩继续问道，然后呢？老杨沉声道，然后他们玩的可开心了。赵浩，他一脚踹在老杨屁股上，你那是奔着修炼去的吗？我都不稀得说你。老杨挠了挠头，有些不好意思。这时标师问道，赵公子或怎么样？赵浩咂咂嘴，这我哪知道。你们那边买蛇女一般都是怎么验货的？镖师赶忙答道：“主要就是三点：一是瞳术够不够强，二是身体够不够柔，三是体温够不够凉。”赵浩惊了：“啥？是凉的？”镖师点头：“是啊，蛇女不就应该是凉的吗？全身都是凉的，一处热乎的地方都没有。”赵浩嘴角抽了抽：“你们晋国人喜欢玩这一套的呀？不难受吗？”镖师赶紧解释：“服用五旦散之后会浑身燥热，这时正好用蛇女散散温，不正好吗？”赵浩，镖师问道：“您要不要验一下？”赵浩连连摇头。不了不了，你们这能退货吗？打折也行。镖师看他一副喂蛇女如蛇蝎的样子，不由有些遗憾。这些别国人真不知道享受。他摇了摇头，我们只负责押送看护，而且从未听说过有退单的先例。赵浩连忙问道：“那劳烦你们再帮我看护几天，保管费多少？”镖师无奈道：“一天一斤。”好嘞，我先撤了。听到这话，赵浩如释重负，直接给他丢过去了十斤，便拉着老杨离开了。蛇女有些懵：“公公子，我还有一身本事没有展示，怎么就喊了几声公子你就走了？”果然，那些老蛇女就喜欢唬人。他们要真懂这些，又为什么会被退货？老杨虽然有些依依不舍，但还是跟赵浩离开了方家的商会。公子，好不容易碰到一个蛇女，你不要了？要这玩意儿干什么？赵浩嘴角抽了抽，本来他还想有些心疼这些妖雪人一来着，毕竟从出生就被人当做玩物来养，着实有些可怜。一开始就想着，若是个心思单纯的小可怜，就把他丢到星月茶楼唱《白蛇传》，等赚够赎身钱了再还他自由。若心机比较深沉，丢到天香阁也能当个红牌。结果这星子特娘的全是黑气。而且身体还是凉的，真是要多过分有多过分。还是拍卖了吧，眼不见心不烦。娘的，晋国人都有毛病。这订单还是拿去拍卖吧。从离开镇国府到回到镇国府，总共就不到一炷香的时间。赵浩也没想到自己竟然这么快，估计蛇女也没想到自己这么快。本来想着再找老爷子唠一唠，却不曾想左找右找都没有找到老爷子的踪影，也不知道小老头去哪溜达了。他想了想，便钻到了老爷子的小书房里面，顺便让老杨帮自己站站岗，尤其得对门房老韩严防死守。不过仔细想想，自从自己受伤回来，老韩好像安分了许多，以前总是有感知，每天都会锁自己几次，今天却一次也没有。不管他了。进了书房以后，他果然在壁画后找到了一个暗门，便不客气的推门而入。书架之上的书籍并不是很多，但都是赵浩感兴趣的类型。从远古宗门遗址分布图到各国当今局势的检测，不但有内容，还有老爷子做的批注，实在是宝藏。赵浩生怕老爷子哪一天反悔，不让自己再进来，就直接开启了量子波动速读。反正有启智文心在，每一帧画面都能记得清清楚楚。不到一刻钟，所有书籍的内容就都印在赵浩的脑海中了。随时都能够从记忆中调取出来，仔细回味。也正是这个时候，他才发现这屋里有的可不止书，还有一些稀奇古怪的东西，款式老旧的金钗，洗得干干净净，叠得整整齐齐的女士长裙，甚至还有胭脂水粉盒。赵浩当时就反应过来了，卧槽，没想到老爷子还是个女装大佬。但转念一想，不太对，这些个东西应该都是自己个素未谋面的奶奶的。老爷子还是念旧啊。他回忆了一下，刚才那远古宗门遗址分布图的标注的笔记和各国局势的笔记明显不同。看来这里面也有不少奶奶留下来的东西，也不知道这老两口当初有过什么样的故事。奶奶究竟是去世了，还是跟老爷子闹矛盾离家出走了？只靠印象肯定是想不通的。赵浩干脆不想了，趁着这个机会好好欣赏老爷子其他收藏，反正老爷子都允许了，不看白不看。继续看，似乎还堆着好几卷圣旨，也不知道是不是时间过得太久氧化了，都不够黄了。赵浩打开看了看，这些圣旨多是些封赏老爷子的圣旨，有封他为将军的，也有封他为镇国公的，还有封黑脸汉为神武大将军的，最新的一个则是赐婚自己和姜止宇的。还有一些其他杂七杂八的东西，好像也都是江征送老爷子的礼物。哎，赵浩摇了摇头，心情有些复杂。再继续看，大多是与那个女人和那个男人有关的东西，两个物品泾渭分明的摆在了一起。可看到最后，赵浩却发现了一个不一样的玩意儿。这东西是一个养虫的盒子，正是那天姜太生带过来的。据姜太生介绍，这里面的东西叫做鸾凤骨，鸾凤骨成对出现，只要其中一个死了，另一个无论相隔多远都会立即死亡。这玩意以前是军队通信的大杀器。比特娘的量子通讯都牛逼，本来说已经灭绝了，结果被江素素找到了几颗鸾凤骨的卵，又给繁育起来了。这次回京特意给老爷子带过来了两盒，眼前这盒子便是其中一盒。但这玩意儿明明是姜太生送的，为什么未跟姜征赏赐的东西放在了一起？而且只有一盒，还是空的。里面的鸾凤骨去哪里了？另一盒又去哪了？赵浩想到了一个比较合理的解释：老爷子得到了两盒，估计拿出了其中一盒送给了姜征，然后这一盒的鸾凤骨被他拿去扩大繁育了，留这个盒子当做基友款纪念。呃，勉强能解释得通。就是感觉这俩小老头有些腻歪，他又张望了张望，确定没有什么其他东西可看了，就离开了暗室，回卧房里面休息了。
约莫子时，赵浩便抱着一盒黑丝，跳到老杨背上，轻车熟路的赶往钟翠宫。四 P L 四 P L， 赵浩嗅了好几次口技，屋内都没有回应，莫不是睡着了？他犹豫了一会儿，还是伸手打开了窗户，却不曾想刚打开就看到江直宇在静静的看着自己。你这听到了为什么不开窗？开窗做什么？江直宇看着赵浩，眼神有些冷然。赵浩一脸莫名其妙，不知道他发哪门子神经。要不你先让一让，让我进去再说。外面怪冷的。江直宇并没有让的意思。反而闷闷道：“你站外面说就行，说完了就走，跳来跳去怪麻烦的。”赵浩，他还是第一次见江直宇生闷气的样子，心中不由泛出了一丝莫名的滋味。确定没有感知挂在自己身上，他才压低声音说道：“我跟宁婉离只是逢场作戏，真不是你想的那样，哪有这样疯？”江直宇说到一半就顿住了，转口说道：“我又不关心你们两个关系，又何必向我解释？”赵浩伸出手指头赌咒：“只要你让我进去，以后我就再也不跟宁婉离说话了。”哎，江直宇下意识向后退了半步，却又意识到不对。气呼呼地瞪着他，赵浩龇牙一笑，也不顾他的白眼，靠着这半步空档跳了进去。这是我自己进来的，不是你让我进的，所以不算。江直宇，眼见他的眼眶开始泛红，赵浩赶紧把窗关上，飞快解释道：“真就是逢场作戏，反正我人也进来了，干脆你听我讲一讲，我可没兴趣听。”江直宇弯他了一眼，便转身离开，坐到了床榻边的小木椅上，别过头不再理他。赵浩则是一点都不识相的凑了过去：“你不听归你不听，我先在这边自言自语一会儿。”江直宇，赵浩看着他微微耸动的娇嫩耳朵。笑嘻嘻的说道：“其实吧，我对宁婉离一点意思都没有。不过是我想借着她洗钱，她则是想两边押宝。你可能不太懂洗钱是什么意思，我给你解释一下，大概就是巴拉巴拉。明白了吧？我们只不过是互相利用而已。她那腿又短又粗，放我面前我都不惜得看，把我眼睛辣的差点当场退单。虽然明知道赵浩在胡扯，但江直宇心头的怨气还是散去了一些。他转过头，冲赵浩扬了扬眉：赵公子不必跟我解释这些，成婚之前你我并无关系，又何必事事向我汇报？赵公子要是乐意啊。”现在入赘到齐国当驸马也不晚。赵浩不由咧了咧嘴，咋？公主这回不要面子了？你，江直宇哼了一声，又别过了头去。赵浩笑了笑，便把盒子放在桌子上打开。诺，你要的都在里面。江直宇白了他一眼，赵公子倒是有心。赵浩理所当然道：“那可不，你可是我媳妇儿，你要是想，天上的星星我都给你摘下来，快穿上试试。”不用了。江直宇直接把盒子合上，用了江峥给的丹药。痛楚虽然没有减轻多少，但崩口子的症状还是被压下去了。他想要这些东西，本来就是为了遮伤口的，现在伤口没有了，这些自然就没了用处。结果没曾想，赵浩急了，这怎么能不用了呢？你说了一句想要，我就辛辛苦苦找来带给你，你说不穿就不穿，就不怕伤我的心吗？江直宇心头微动，心想赵浩的确对自己挺上心的，自己只是提了一句，他隔天竟然就把东西带过来了。一时间他有些不好意思，凄凄哀哀道：“其实我也没有不喜欢，就是天色晚了，有些不太方便。”赵浩撇了撇嘴：“天色这么晚了，我给你送东西来，我都没有嫌不方便。”江直宇，仔细想想。倒也是，赵浩叹了口气。宁婉离穿上丑，飞甩锅说是我设计的问题。当时我就跟他闹翻了，说我媳妇穿着肯定好看，结果被他好一通讽刺。现在想起来都气得我不行。江直宇沉默了一会儿，我试试。赵浩啊！江直宇指着屏风，你去屏风后面，我不叫你不准出来，不然以后你都不要来钟翠宫了。赵浩啊！于是乖巧的走到了屏风后面，一阵窸窸窣窣后，屏风那边响起了江直宇的声音：“你可以出来了。”好嘞。赵浩笑嘿嘿的走了出来。看到并着腿坐在椅子上的江直宇，感觉好像谁朝自己耳膜上来了一锤，脑袋都有些懵懵的，又活捉一只腿精。如果说宁婉离那双腿偏欲解一些，这双就是甜心妹妹款。江直宇有些手足无措，却还是假装淡定的晃了晃。现在看来，应该不是你设计的问题。赵浩啊！江直宇瞧他这副模样，不由露出一丝微笑，站起身走近了几步，挑衅的冲他扬了扬眉毛：“赵公子，你脸好像很红。”胡说！你的心跳像破锣，该不会紧张了吧？你唬我，我赵日天可是见过世面的。哦。江直宇白了他一眼，礼物收到了，我很喜欢。赵公子可以回去了。赵浩不依，你这是卸磨杀驴啊！我不回。江直宇指着屏风，那你再过去一会儿，我把这个换下来。赵浩摇头，我送你礼物，礼尚往来，你是不是得让我好好欣赏一下我的作品？江直宇又欣赏了一刻钟自己的作品，赵浩终于心满意足的离开了。江直宇倚着窗子，望着赵浩翻墙离开的地方，心头忽然一阵阵争冲，争冲到揪疼。他忽然感觉自己正处于一种危险的境地，这种痛楚或许并不是三尾生死劫。而是血脉给自己的一种预警，他相信爹对娘有真心，可有真心又怎么样呢？终究是其中一个杀了另一个，更何况赵浩这种似有真心又似无的。镇国府的确看起来更温暖些，但又有谁能保证不是另一个钟翠宫呢？算了，顺其自然吧。不知不觉，好几天过去了。这些日子，新月茶楼赚了个盆满钵满，每天都会新增二三十个新月贵宾，再加上其他座位的收入，足足给赵浩带来了一万五千金的收入。这一波把清月班的人也干懵了，毕竟这敛财速度实在有些太夸张。赵浩却知道这不是常态
，等差不多，西厢记内部唱完一轮以后，这个势头就会慢慢下去。到时再打一个星月贵宾，能够不限量买酒的补丁，再狠狠的赚他一笔。青楼那边一切顺利，整体的业务水平提高了一个档次。几个有花魁前置的姑娘已经对赵浩没有了任何戒备，只要身价提上去，随时可以派出去当间谍。顺利的话，明天就能开业。不过赵浩明显关心不上开业的事情，因为今天就是林宇哥开阁的日子。从老爷子暗示的书籍中，他对林宇哥的了解更多了几分，并不是说有准入令牌就能随便入阁，必须还得有价值一千金以上的拍卖物或者悬赏金。凡是带拍卖物入场，就必须服从拍卖规则，不存在物主中途反悔的情况。最麻烦的其实是拍卖物的认证。就在两天前的夜里，准入令牌忽然一阵白光闪烁，白光映射之下，出现了一个光晕朦胧的玉盒。赵浩将蛇女订单放进去之后，光晕玉盒便消失不见。自那以后，准入令牌就似乎变得透明了许多。内部则是漂浮着一个缩小版的蛇女订单，散发着淡淡光晕，代表着认证完成。这种神奇的现象让赵浩啧啧称奇了好久。按照奶奶留下来的书中写的，大汉神朝建立之前，这片土地上的宗门相当繁荣，他们覆灭之后，所有的法宝就尽归朝廷所有。整合以后，更是有无数神奇的法宝问世，无数组织因其而生。林雨阁便是其中的代表。虽然不知是何原因，后来那些法宝和组织逐渐消亡，但林雨阁最终传承了下来，而且比大汉神朝活得都久。这准入令牌，连奶奶都有些解释不清里面的原理。又或者说，根本就没想着解释。天色已经晚了，赵浩一个人待在房间里面，攥着两块令牌，静静的发着呆。对，两块。除开原本的那块假身，又多了一块瓶子。一开始没拿到假身令牌的时候，他还想搭着宁婉离的顺风车。不过后来拿到了假身，宁婉离却不知道。上次见面的时候，就把瓶子塞给了自己，说是从齐国的渠道拿到的，拍卖会完了，一定要续用，然后还给他。这便是准入令牌的续用机制。如果不花五百金续用的话，拍卖会结束之后，准入令牌就会自动被林雨阁回收。然后通过所在国家朝廷以一千金的价格发放下去，也就是说，只要令牌被回收，就会回到江征那里去，需要再来来回回交易很多次，才有可能洗去身份信息。这对于赵浩来说很不友好，因为他急于拥有一个真正隐藏的身份，却不能确定某块准入令牌的身份信息有没有被洗掉。但宁婉离的这块饼子在齐国人手里待了那么长时间，就算没有洗掉，贴的也是齐国的标签。靠着这个身份，他能做很多事情。摊牌了，他馋的要死，得找个理由把这张准入令牌卖下来，哪怕出卖色相呢。至于这次。还是先用假身比较好，好不容易得到一个新奇的玩意儿，如果不用假身的身份进去，势必会被江征怀疑。这波得稳一手。此时将到，准入令牌便散发出了明亮的光芒，光晕凝时化作了一尊玉棺。据记载，躺进去只要盖上棺盖，就能进入灵雨阁之中。纵然赵浩已经做好了准备，事到临头还是不免有些忐忑，深吸一口气，才勉强压制住兴奋，缓缓躺入玉棺之中。棺盖合上的一刹那，万籁俱寂，玉棺的光晕都消失不见，只剩下一片虚无。不知过了多久，眼前出现了一丝光亮。他走上前去，发现自己处于一个仙气袅袅的圆形宫殿之中。宫殿之中空无一人，墙壁上挂着一盏盏琉璃灯，有暗有灭。他细细一数，总共59盏。若自己也在琉璃灯内，那便是60盏。每一盏亮起的灯上面都会出现一个编号，正是对应的天干地支。江直宇的那块庚子已经亮了，这丫头倒也挺准时。大殿之内无比安静，也不知道是没有一个人说话，还是说话了但是传不出去。赵浩不知道，他也不敢问，只能安安静静地坐在那里，观察着其他的琉璃灯。据江直宇说，甲子一定是江征，但同时江征作为发放为续用令牌，并且不差钱的人，这些亮着的琉璃灯，保不准有几个他的马甲。还有，老爷子堂堂镇国公，手中没有一张令牌，着实有些不像话。不知道会不会有其中一盏就是他。一时间，赵浩竟然有种玩狼人杀，刚刚抽完身份牌的感觉，还真有些刺激。等等，赵浩一拍脑门，忽然想起自己好像有外挂，他催动明星文心，瞬间每一盏琉璃灯都出现了对应的星子。啊，这，江直宇的星子，庚子，对上了，江征的星子。甲子对上了，还有一个己巳的马甲。老爷子的星子对上了，鬼友。宁婉离丙午，姜太生丁丑，江东生丙戌，还有皇后、丞相、死人妖江流。我尼玛！赵浩做梦都没有想到自己的文心竟然是一个狼人杀作弊器。死，好像有点意思。Do it。随着一阵钟响，每盏琉璃灯都暗了一些。本来明亮无比的宫殿也暗了下去，但宫殿中心却显得尤其亮。那里立着一面青铜台，还站着一个身穿云锦袍子的男子。这男子戴着一张明黄色的面具，怎么说？面具甩到掉渣，若是放到现代，同款绝对能卖爆。但这面具又有些古怪，因为它只遮住了半张脸，而且不是上下的半张，而是左右的半张。也不知道这面具的意义在哪，好像这男子左右半张脸不对称，换半面这就认不出来了一样。坦白来讲，这男子挺帅，颇有些仙风道骨，但却是说不出的古怪。赵浩想了想，才反应过来，这个男子是正对着自己的。作为一个小透明，他当然不会自恋的认为自己就是魏，那么就只有一个解释了。这男子其实同时正对着所有人，这又是什么古怪的手段？诸位有礼。男子淡淡行了一个礼，高冷的吐出了两个字：“拍卖开始。”赵浩微微有些错愕，这就开始了，一点暖场的话都不说。不过想了想，好像也对
，林雨阁这种组织，从某种意义上来说，已经凌驾在六国之上。暖场这种环节，好像的确没有必要。不愧是林雨阁，拍卖官逼格都这么高。第一件，未拍品。男子淡淡说道，但话出口了许久，青铜台上却仍旧空无一物。一时间，店内气氛有些奇怪。抱歉，忘了。他不好意思的笑了笑，然后把自己面具摘了下来，放到了青铜台上。第一件拍品，林晨雄的面具，起拍价一个大钱，每次加价不得少于一个大钱。林晨雄看向手心，神情微微有些错愕。不过很快恢复了淡然，续朝下念道：“杜恶丹，十万金，十息之内无人应答，悬赏作废。”此话一出，整个宫殿都为之一静。赵浩也是咧了咧嘴：“杜恶丹这玩意儿，他从奶奶的笔记里面看过。顾名思义，杜恶杜恶就是度过灾厄。传言不管是妖族大劫，还是人族修炼者走火入魔，都能被这种丹药救回一条命，甚至阳寿将近时，也能靠它强续一年的寿命。莫非江征预感到自己阳寿将近，还是说江淮那娘们走火入魔了？”赵浩一时间还真有些猜不到，一息，两息，五息，十息，时间很快就到了，还是无人应声。毕竟杜恶丹这玩意儿不是大陆货，就算奶奶也是听说过名字，这东西到底是不是真实存在都不知道。估计江征也就是来碰碰运气，悬赏作废也要交一千金的手续费。这小老头果然财大气粗。林晨雄摇了摇头，宣布悬赏作废之后，便又开口道：“第三件，丁海拍品，一品武者夜孤城效力器，时限为一个月，起拍价八千金，每次加价不得少于五百金。效力器。”赵浩瞳孔一凝，这玩意儿从某种意义上也算是林雨阁官营的拍卖品了。说是官营也不尽然，这效力器其实就是一门誓言，哪个高手缺钱了，就能和林雨阁立下契约。拍下契约者在效力器上写下一个任务，立器者需要在时限范围内完成。若完不成，立器者要么付出双倍赔偿，要么交出小命。这个过程由林雨阁执行。然而，有一部分东西凝聚运势的可能性很大，那便是开国皇帝、开国元帅以及开国名臣的本命之物。这破鲁内甲经过了林雨阁的验证，无论是真伪还是降运。都不可能是假的，这玩意儿属实太顶了。若是拍下来，赠与资质上佳之人，能轻轻松松培养出一代名将；若是运气好，甚至能培养出一名统帅。赵浩清晰的看到，代表江征和江太生的心子已经开始不淡定了。哦豁，江征这小老头想培养一个名将也属正常，但江太生，此子天生反骨，皇宫墙头，江征负手而立。方家商号比以前要冷清了很多。就在前天晚上，他们分家的执掌者方逸如，自从参加月圆大典，就再也没有回来。按理说，碰到这样的事。一直藏于暗处的执事应该要出来主持大局了，可众人等了许久，这执事都没有出来。不但如此，又过了一会儿，飞鱼卫府兵全部出动，将商号里里外外都搜了一个遍，还将人抓了起来逐个审问，说是赵浩丢了，他们这些人有重大嫌疑，这就有点扛不住了。虽然确定赵浩安全以后，这些都放了出来，但现在整个方家商号都人心惶惶的。约莫傍晚时分，商号这边来了一辆马车，马车之上有一个一人高的木箱，没人知道里面是什么，也没人敢问里面是什么，因为押送的人长相有些凶，只是出示了一下身份牌，就拉着马车住进了后院。大晋镖局，这是晋国的皇家镖局，没人敢拦，也没人敢问。正当众人瑟缩在一起猜测木箱里面装的是什么的时候，赵浩来了。于是他们更慌了，纷纷向后退了一步，好像赵浩身上有什么脏东西一样。赵浩一脸莫名其妙，看向老杨，老杨，我长得很凶吗？这哪能啊！老杨一脸认真道：“整个镇国府，蜀公子，你长相和善呢？我寻思也是。”赵浩松了一口气，心想着自己丹田都废了，注定是那种靠脸吃饭的人，长相要真的变凶，以后岂不是要饿死？他扫了一眼众人。笑道：“大家不要害怕，虽然咱们之前有过节，但节已经过去了。”方静远愣了一下，没想到赵浩这么大度，不由小声问道：“这么说，赵公子不会为难我们了？”赵浩有些疑惑：“哈，你们之前那么搞我心态，怎么能不为难你们？你把我当圣母啊？”方静远迷了：“刚才你说节已经过去了。”赵浩理所当然道：“是啊，中秋节已经过去了，秋后算账嘛，再过半个秋天，你们一个都跑不了。”众人啊，这个节是中秋节的节啊！老杨也迷了。公子，我刚夸你长得和善，你这……赵浩反问：“面善跟手黑冲突吗？”老杨悟了，嘿，还真不冲突。两个人有说有笑，直接到了后院，搞得众人面面相觑。倒不是赵浩刻意报复，区区一个方家，他还真没有放在眼里。主要是方家这边的财物已经被方一如搞崩了。按照以前四国商人的惯例，这种情况一般会继续在荒国半死不活的吊一段时间，确定没有希望了才离开。这段时间真是一点消费力都没有，倒不如把他们赶走，说不定新家族搬过来以后，还能去自家青楼消费消费。公子小心，有两个三品高手。老杨眉头皱了皱，当即挡在了赵浩面前。赵浩撇了撇嘴，怎么感觉最近三品高手烂大街了？都说四品到三品是一道天堑，三品之上一品一登天，结果这几天碰到的全都是高手。老杨解释道：“三品和三品也不一样，有些三品是从战场上的尸山血海中爬出来的，有的是硬靠打坐蹭上来的，两者根本不是一个概念。”说着，他指着门口那两个镖师：“就这俩货，大概率是速成品，我一根指头能打两个。”赵浩鄙夷的看着他：“老杨，你越来越爱装了，碰见快递小哥也要比一比。”两个镖师。他们脸色多多少少有些尴尬，因为他们来之前特意看了一下荒国重要人物的画像，一眼就认出了赵浩的身份。为首的镖师客客气气的迎了上来
，来者可是赵公子？赵浩点头，昂、嗯。镖师问道：“不知赵公子来此，所谓何事？”赵浩也不跟他墨迹了，直接拿出蛇女订单来。镖师接过订单看了一眼，有些惊疑不定，两个人凑一起嘀嘀咕咕说着什么，鼻音呈现，明显不想让外人听到。老杨赶忙献殷勤：“公子，我来给你翻译。左边的问付款的不是方家吗？怎么赵浩来取了？”右边的说：“他也不造，感觉方家可能被打劫了，要不要先等等，确定以后再说。”镖师左，镖师右。赵浩揉了揉脑袋，其实你也可以给我小声翻译，这样整的大家都尴尬。老杨疑惑，就是因为他们声音小，我才翻译的。两个镖师，赵浩，好像有点道理。他从怀里取出了当时签的质押契约，直接给两人丢了过去，然后静默默的看着他俩。俩镖师看到质押契约，脸色微变，但赵浩都大摇大摆的走进来了，差不多也说明方家没有赎回订单的能力了。认订单不认人，他们便不再阻挠，打开门做出了一个请的手势。赵公子，请。赵浩点了点头，便与老杨一左一右进了屋。两个镖师赶忙把箱子四周的木板拆开，里面是一个铁笼子。笼子里，一个身材火辣的女子虚弱的躺在地面上，衣着简约而不简单。这女子面容姣好，因为长时间没有见过官，显得有些苍白，显得楚楚可怜的。一看到赵浩，就柔柔的叫道：“公子，哎，这个好。”赵浩下意识就向前走了一步，却感觉手腕被人扯住了，文心光芒大作，脑袋那种飘飘欲仙的感觉便消散了。再次看向这蛇女，眼神不由有些不爽。老杨小声提醒：“公子，这就是桐树。”赵浩点头。代表蛇女的那颗星子，黑气喷吐，多年被豢养的生活已经让她心智彻底扭曲。这玩物应该挺好玩，但同时也很危险，指定是不能带在身边的，不然真不知道什么时候就会被咬一口。蛇女也没想到老杨吼这么大声，竟然直接把这个公子哥吼清醒了。听别的蛇女说，想要第一眼就让主人满意，最重要的就是斩鹿同树。可这他有些不会了。公子，他又柔柔开口，却被老杨再次厉声呵斥：“闭嘴！”公子，这女子心机颇深，你没有修为在身，不要轻易靠近。赵浩深以为然地点了点头，有道理。老杨整了整衣襟，补充道：“我有修为，让我来。”赵浩，老杨被看得有些不好意思，连忙解释道：“听说抵抗这种桐树的时候可以磨练感知，我只是单纯的想让这妖孽助我修行。”赵浩有些惊奇：“哎，还有这种说法？有先例吗？”老杨点头：“有先例，我听说晋国就有人这么修炼。”赵浩继续问道：“然后呢？”老杨沉声道：“然后他们玩的可开心了。”赵浩一看到赵浩，就柔柔的叫道：“公子，哎，这个好。”赵浩下意识就向前走了一步，却感觉手腕被人扯住了，文心光芒大作，脑袋那种飘飘欲仙的感觉便消散了。再次看向这蛇女，眼神不由有些不爽。老杨小声提醒：“公子，这就是桐树。”赵浩点头：“嗯。”代表蛇女的那颗星子，黑气喷吐，多年被豢养的生活已经让她心智彻底扭曲。这玩物应该挺好玩，但同时也很危险，指定是不能带在身边的，不然真不知道什么时候就会被咬一口。蛇女也没想到老杨吼这么大声，竟然直接把这个公子哥吼清醒了。听别的蛇女说，想要第一眼就让主人满意，最重要的就是斩鹿同树。可这他有些不会了。公子，他又柔柔开口，却被老杨再次厉声呵斥：“闭嘴！”公子，这女子心机颇深，你没有修为在身，不要轻易靠近。赵浩深以为然地点了点头，有道理。老杨整了整衣襟，补充道：“我有修为，让我来。”赵浩，老杨被看得有些不好意思，连忙解释道：“听说抵抗这种同树的时候可以磨练感知，我只是单纯的想让这妖孽助我修行。”赵浩有些惊奇。还有这种说法，有先例吗？老杨点头，有先例。我听说晋国就有人这么修炼。赵浩继续问道：“然后呢？”老杨沉声道：“然后他们玩的可开心了。”赵浩，他一脚踹在老杨屁股上：“你那是奔着修炼去的吗？我都不惜的说你。”老杨挠了挠头，有些不好意思。这时，镖师问道：“赵公子，或怎么样？”赵浩咂咂嘴：“这我哪知道？你们那边买蛇女一般都是怎么诱惑的？”镖师赶忙答道：“主要就是三点：一是桐树够不够强；二是身体够不够柔；三是体温够不够凉。”赵浩惊了，啥？是凉的？镖师点头，是啊，蛇女不就应该是凉的吗？全身都是凉的，一处热乎的地方都没有。赵浩嘴角抽了抽，你们晋国人喜欢玩这一套的呀？不难受吗？镖师赶紧解释，服用五旦散之后会浑身燥热，这时正好用蛇女散散温，不正好吗？赵浩，镖师问道，您要不要咽下？赵浩连连摇头，不了不了，你们这能退货吗？打折也行。镖师看他一副为蛇女如蛇蝎的样子，不由有些遗憾，这些别国人真不知道享受。他摇了摇头，我们只负责押送看护，而且从未听说过有退单的先例。赵浩连忙问道：“那劳烦你们再帮我看护几天，保管费多少？”镖师无奈道：“一天一斤。”好嘞，我先撤了。听到这话，赵浩如释重负，直接给他丢过去了十斤，便拉着老杨离开了。蛇女有些懵：“公公子，我还有一身本事没有展示，怎么就喊了几声公子，你就走了？”果然，那些老蛇女就喜欢唬人，他们要真懂这些，又为什么会被退货？老杨虽然有些依依不舍，但还是跟赵浩离开了方家的商会。公子，好不容易碰到一个蛇女，你不要了？要这玩意儿干什么？赵浩嘴角抽了抽，本来他还想有些心疼这些妖雪人意来着，毕竟从出生就被人当做玩物来养
，着实有些可怜。一开始就想着，若是个心思单纯的小可怜，就把他丢到星月茶楼唱《白蛇传》，等赚够赎身钱了再还他自由。若心机比较深沉，丢到天香阁也能当个红牌。结果这星子特娘的全是黑气，而且身体还是凉的，真是要多过分有多过分。还是拍卖了吧，眼不见心不烦。娘的，晋国人都有毛病，这订单还是拿去拍卖吧。从离开镇国府到回到镇国府，总共就不到一炷香的时间。赵浩也没想到自己竟然这么快。估计蛇女也没想到自己这么快，本来想着再找老爷子唠一唠，却不曾想左找右找都没有找到老爷子的踪影，也不知道小老头去哪溜达了。他想了想，便钻到了老爷子的小书房里面，顺便让老杨帮自己站站岗，尤其得对门房老韩严防死守。不过仔细想想，自从自己受伤回来，老韩好像安分了许多。以前总是有感知，每天都会锁自己几次，今天却一次也没有。不管他了，进了书房以后，他果然在壁画后找到了一个暗门，便不客气的推门而入。书架之上的书籍并不是很多，但都是赵浩感兴趣的类型。从远古宗门遗址分布图到各国当今局势的检测，不但有内容，还有老爷子做的批注，实在是宝藏。赵浩生怕老爷子哪一天反悔，不让自己再进来，就直接开启了量子波动速读。反正有启智文心在，每一帧画面都能记得清清楚楚。不到一刻钟，所有书籍的内容就都印在赵浩的脑海中了，随时都能够从记忆中调取出来，仔细回味。也正是这个时候，他才发现这屋里有的可不止书，还有一些稀奇古怪的东西，款式老旧的金钗，洗得干干净净，叠得整整齐齐的女士长裙，甚至还有胭脂水粉盒。赵浩当时就反应过来了，卧槽，没想到老爷子还是个女装大佬。但转念一想，不太对，这些个东西应该都是自己个素未谋面的奶奶的。老爷子还是念旧啊。他回忆了一下，刚才那远古宗门遗址分布图的标注的笔记和各国局势的笔记明显不同，看来这里面也有不少奶奶留下来的东西。也不知道这老两口当初有过什么样的故事，奶奶究竟是去世了，还是跟老爷子闹矛盾离家出走了？只靠印象，肯定想不通的。赵浩干脆不想了，趁着这个机会，好好欣赏老爷子其他收藏。反正老爷子都允许了，不看白不看。继续看，似乎还堆着好几卷圣旨，也不知道是不是时间过得太久氧化了，都不够黄了。赵浩打开看了看，这些圣旨多是些封赏老爷子的圣旨，有封他为将军的，也有封他为镇国公的，还有封黑脸汉为神武大将军的。最新的一个则是赐婚自己和江直宇的，还有一些其他杂七杂八的东西，好像也都是江征送老爷子的礼物。哎，赵浩摇了摇头，心情有些复杂。再继续看，大多都是与那个女人和那个男人有关的东西，两个物品泾渭分明的摆在了一起。可看到最后。赵浩却发现了一个不一样的玩意儿，这东西是一个养虫的盒子，正是那天姜太生带过来的。据姜太生介绍，这里面的东西叫做鸾凤骨，鸾凤骨成对出现，只要其中一个死了，另一个无论相隔多远都会立即死亡。这玩意以前是军队通信的大杀器，比特娘的量子通讯都牛逼。本来说已经灭绝了，结果被江素素找到了几颗鸾凤骨的卵，又给繁育起来了。这次回京特意给老爷子带过来了两盒，眼前这盒子便是其中一盒。但这玩意儿明明是姜太生送的，为什么未跟姜征赏赐的东西放在了一起？而且只有一盒，还是空的。里面的鸾凤骨去哪里了？另一盒又去哪了？赵浩想到了一个比较合理的解释：老爷子得到了两盒，估计拿出了其中一盒送给了江征，然后这一盒的鸾凤骨被他拿去扩大繁育了，留这个盒子当做基友款纪念。呃，勉强能解释得通，就是感觉这俩小老头有些腻歪。他又张望了张望，确定没有什么其他东西可看了，就离开了暗室，回卧房里面休息了。约莫子时，赵浩便抱着一盒黑丝，跳到老杨背上，轻车熟路的赶往钟翠宫。死 ，P L， 死 ，P L。赵浩嗅了好几次口技。屋内都没有回应，莫不是睡着了？他犹豫了一会儿，还是伸手打开了窗户，却不曾想刚打开就看到江直宇在静静的看着自己。你这听到了为什么不开窗？开窗做什么？江直宇看着赵浩，眼神有些冷然。赵浩一脸莫名其妙，不知道他发哪门子神经。要不你先让一让，让我进去再说。外面怪冷的。江直宇并没有让的意思，反而闷闷道：“你站外面说就行，说完了就走，跳来跳去怪麻烦的。”赵浩，他还是第一次见江直宇生闷气的样子，心中不由泛出了一丝莫名的滋味。确定没有感知挂在自己身上，他才压低声音说道：“我跟宁婉离只是逢场作戏，真不是你想的那样，哪有这样疯？”江之宇说到一半就顿住了，转口说道：“我又不关心你们俩的关系，又何必向我解释？”赵浩伸出手指头赌咒：“只要你让我进去，以后我就再也不跟宁婉离说话了。”哎，江之宇下意识向后退了半步，却又意识到不对，气呼呼的瞪着他。赵浩龇牙一笑，也不顾他的白眼，靠着这半步空荡跳了进去：“这是我自己进来的，不是你让我进的，所以不算。”江之宇。眼见他的眼眶开始泛红，赵浩赶紧把窗关上，飞快解释道：“真就是逢场作戏，反正我人也进来了，干脆你听我讲一讲。”我可没兴趣听。江直宇弯他了一眼，便转身离开，坐到了床榻边的小木椅上，别过头不再理他。赵浩则是一点都不识相的凑了过去：“你不听归你不听，我先在这边自言自语一会儿。”江直宇，赵浩看着他微微耸动的娇嫩耳朵，笑嘻嘻的说道：“其实吧，我对宁婉离一点意思都没有，不过是我想借着他洗钱，他则是想两边押宝。你可能不太懂洗钱是什么意思，我给你解释一下。”大概就是巴拉巴拉，明白了吧？我们只不过是互相利用而已。他那腿又短又粗，放我面前我都不惜得看，把我眼睛辣得差点当
。虽然明知道赵浩在胡扯，但江之宇心头的怨气还是散去了一些。他转过头，冲赵浩扬了扬眉：“赵公子不必跟我解释这些，成婚之前你我并无关系，又何必事事向我汇报？赵公子要是乐意啊，现在入赘到齐国当驸马也不晚。”赵浩不由咧了咧嘴：“咋？公主这回不要面子了？”你，江之宇哼了一声，又别过了头去。赵浩笑了笑。便把盒子放在桌子上，打开。诺，你要的都在里面。江之宇白了他一眼。赵公子倒是有心。赵浩理所当然道：“那可不，你可是我媳妇儿，你要是想，天上的星星我都给你摘下来，快穿上试试。”不用了。江之宇直接把盒子合上，用了江峥给的丹药。痛楚虽然没有减轻多少，但崩口子的症状还是被压下去了。他想要这些东西，本来就是为了遮伤口的，现在伤口没有了，这些自然就没了用处。结果没曾想，赵浩急了：“这怎么能不用了呢？你说了一句想要，我就辛辛苦苦找来带给你，你说不穿就不穿。”就不怕伤我的心吗？江之宇心头微动，心想：赵浩的确对自己挺上心的，自己只是提了一句，他隔天竟然就把东西带过来了。一时间，他有些不好意思，凄凄哀哀道：“其实我也没有不喜欢，就是天色晚了，有些不太方便。”赵浩撇了撇嘴：“天色这么晚了，我给你送东西来，我都没有嫌不方便。”江之宇仔细想想，倒也是。赵浩叹了口气：“宁晚离穿上丑。”飞甩锅说：“是我设计的问题，当时我就跟他闹翻了，说我媳妇穿着肯定好看，结果被他好一通讽刺，现在想起来都气得我不行。”江之宇沉默了一会儿。我试试，赵浩啊！江之宇指着屏风，你去屏风后面，我不叫你不准出来，不然以后你都不要来钟翠宫了。赵浩啊！于是乖巧的走到了屏风后面，一阵窸窸窣窣后，屏风那边响起了江之宇的声音：“你可以出来了。”好嘞！赵浩笑嘿嘿的走了出来，看到并着腿坐在椅子上的江之宇，感觉好像谁朝自己耳膜上来了一锤，脑袋都有些懵懵的，又活捉一只腿精。如果说宁婉离那双腿偏御姐一些，这双就是甜心妹妹款。江之宇有些手足无措，却还是假装淡定的晃了晃。现在看来，应该不是你设计的问题。赵浩啊，江之宇瞧他这副模样，不由露出一丝微笑，站起身走进了几步，挑衅的冲他扬了扬眉毛：“赵公子，你脸好像很红。”胡说，你的心跳像破锣，该不会紧张了吧？你唬我，我赵日天可是见过世面的。哦，江之宇白了他一眼：“礼物收到了，我很喜欢。赵公子可以回去了。”赵浩不依：“你这是卸磨杀驴啊！我不回。”江之宇指着屏风：“那你再过去一会儿，我把这个换下来。”赵浩摇头：“我送你礼物，礼尚往来。”你是不是得让我好好欣赏一下我的作品？江直宇又欣赏了一刻钟自己的作品，赵浩终于心满意足的离开了。江直宇倚着窗子，望着赵浩翻墙离开的地方，心头忽然一阵阵争冲，争冲到揪疼。他忽然感觉自己正处于一种危险的境地，这种痛楚或许并不是三尾生死劫，而是血脉给自己的一种预警。他相信爹对娘有真心，可有真心又怎么样呢？终究是其中一个杀了另一个，更何况赵浩这种似有真心又似无的。镇国府的确看起来更温暖些，但又有谁能保证不是另一个钟翠宫呢？算了。顺其自然吧，不知不觉好几天过去了。这些日子，新月茶楼赚了个盆满钵满，每天都会新增二三十个新月贵宾，再加上其他座位的收入，足足给赵浩带来了一万五千斤的收入。这一波把清月班的人也干懵了，毕竟这敛财速度实在有些太夸张。赵浩却知道这不是常态，等差不多《西厢记》内部唱完一轮以后，这个势头就会慢慢下去，到时再打一个新月贵宾，能够不限量买酒的补丁，再狠狠的赚他一笔。青楼那边一切顺利，整体的业务水平提高了一个档次。几个有花魁潜质的姑娘已经对赵浩没有了任何戒备，只要身价提上去，随时可以派出去当间谍。顺利的话，明天就能开业。不过赵浩明显关心不上开业的事情，因为今天就是林宇阁开阁的日子。从老爷子暗示的书籍中，他对林宇阁的了解更多了几分，并不是说有准入令牌就能随便入阁，必须还得有价值一千金以上的拍卖物或者悬赏金。凡是带拍卖物入场，就必须服从拍卖规则，不存在物主中途反悔的情况。最麻烦的其实是拍卖物的认证。就在两天前的夜里，准入令牌忽然一阵白光闪烁。白光映射之下，出现了一个光晕蒙蒙的玉盒。赵浩将蛇女订单放进去之后，光晕玉盒便消失不见。自那以后，准入令牌就似乎变得透明了许多，内部则是漂浮着一个缩小版的蛇女订单，散发着淡淡光晕，代表着认证完成。这种神奇的现象让赵浩啧啧称奇了好久。按照奶奶留下来的书中写的，大汉神朝建立之前，这片土地上的宗门相当繁荣。他们覆灭之后，所有的法宝就尽归朝廷所有。整合以后，更是有无数神奇的法宝问世，无数组织因其而生。林雨阁便是其中的代表，虽然不知是何原因。后来那些法宝和组织逐渐消亡，但林雨阁最终传承了下来，而且比大汉神朝活得都久。这准入令牌，连奶奶都有些解释不清里面的原理，又或者说根本就没想着解释。天色已经晚了，赵浩一个人待在房间里面，攥着两块令牌，静静的发着呆。对，两块。除开原本的那块假身，又多了一块名字。一开始没拿到假身令牌的时候，他还想搭着宁婉离的顺风车，不过后来拿到了假身，宁婉离却不知道，上次见面的时候就把名字塞给了自己，说是从齐国的渠道拿到的，拍卖会完了一定要续用，然后还给他。这便是准入令牌的续用机制。如果不花五百金续用的话，拍卖会结束之后，准入令牌就会自动被林雨阁回收，然后通过所在国家朝廷以一千金的价格发放下去。也就是说，只要令牌被
，需要再来来回回交易很多次，才有可能洗去身份信息。这对于赵浩来说很不友好，因为他急于拥有一个真正隐藏的身份，却不能确定某块准入令牌的身份信息有没有被洗掉。但宁婉离的这块饼子，在齐国人手里待了那么长时间，就算没有洗掉，贴的也是齐国的标签。靠着这个身份，他能做很多事情。摊牌了，他馋得要死，得找个理由把这张准入令牌昧下来，哪怕出卖色相呢。至于这次，还是先用假身比较好。好不容易得到一个新奇的玩意儿，如果不用假身的身份进去，势必会被江峥怀疑。这波得稳一手。子时将到，准入令牌便散发出了明亮的光芒，光晕凝时化作了一尊玉棺。据记载，躺进去只要盖上棺盖，就能进入灵雨阁之中。纵然赵浩已经做好了准备，事到临头还是不免有些忐忑，深吸一口气，才勉强压制住兴奋，缓缓躺入玉棺之中。棺盖合上的一刹那，万籁俱寂，玉棺的光晕都消失不见，只剩下一片虚无。不知过了多久，眼前出现了一丝光亮。他走上前去，发现自己处于一个仙气袅袅的圆形宫殿之中。宫殿之中空无一人，墙壁上挂着一盏盏琉璃灯，有暗有灭。他细细一数，总共五十九盏。若自己也在琉璃灯内，那便是六十盏。每一盏亮起的灯上面都会出现一个编号，正是对应的天干地支。江直宇的那块庚子已经亮了，这丫头倒也挺准时。大殿之内无比安静，也不知道是没有一个人说话，还是说话了但是传不出去。赵浩不知道，他也不敢问，只能安安静静地坐在那里，观察着其他的琉璃灯。据江直宇说，甲子一定是江峥，但同时江峥作为发放未续用令牌并且不差钱的人，这些亮着的琉璃灯保不准有几个他的马甲。还有老爷子堂堂镇国公，手中没有一张令牌，着实有些不像话。不知道会不会有其中一盏就是他。一时间，赵浩竟然有种玩狼人杀刚刚抽完身份牌的感觉，还真有些刺激。等等，赵浩一拍脑门，忽然想起自己好像有外挂。他催动明星文心，瞬间每一盏琉璃灯都出现了对应的星子。啊，这江直宇的星子、庚子对上了，江峥的星子、甲子。对上了，还有一个几次的马甲，老爷子的星子对上了，鬼友，宁婉离丙午，姜太生丁丑，江东升丙戌，还有皇后、丞相，死人妖江流，我尼玛！赵浩做梦都没有想到，自己的文心竟然是一个狼人杀作弊器，死，好像有点意思。Do it！ 随着一阵钟响，每盏琉璃灯都暗了一些，本来明亮无比的宫殿也暗了下去，但宫殿中心却显得尤其亮，那里立着一面青铜台，还站着一个身穿云锦袍子的男子。这男子戴着一张明黄色的面具，怎么说面具甩到掉渣？若是放到现代，同款绝对能卖爆。但这面具又有些古怪，因为它只遮住了半张脸，而且不是上下的半张，而是左右的半张。也不知道这面具的意义在哪，好像这男子左右半张脸不对称，换半面遮就认不出来了一样。坦白来讲，这男子挺帅，颇有些仙风道骨，但却是说不出的古怪。赵浩想了想，才反应过来，这个男子是正对着自己的。作为一个小透明，他当然不会自恋的认为自己就是位。那么就只有一个解释了，这男子。其实同时正对着所有人，这又是什么古怪的手段？诸位有礼。男子淡淡行了一个礼，高冷的吐出了两个字：“拍卖开始。”赵浩微微有些错愕，这就开始了，一点暖场的话都不说。不过想了想，好像也对。林雨阁这种组织，从某种意义上来说，已经凌驾在六国之上，暖场这种环节好像的确没有必要。不愧是林雨阁，拍卖官逼格都这么高。第一件为拍品，男子淡淡说道，但话出口了许久，青铜台上却仍旧空无一物。一时间，店内气氛有些奇怪。抱歉，忘了。他不好意思的笑了笑，然后把自己面具摘了下来，放到了青铜台上。第一件拍品，林晨雄的面具，起拍价一个大钱，每次加价不得少于一个大钱。林晨雄看向手心，神情微微有些错愕，不过很快恢复了淡然，继续朝下念道：“杜恶丹，十万金，十息之内无人应答，悬赏作废。”此话一出，整个宫殿都为之一静。赵浩也是咧了咧嘴，杜恶丹这玩意儿，他从奶奶的笔记里面看过，顾名思义，杜恶杜恶就是度过灾厄。传言不管是妖族大劫，还是人族修炼者走火入魔。都能被这种丹药救回一条命，甚至阳寿将近时也能靠它强续一年的寿命。莫非江峥预感到自己阳寿将近，还是说江淮那娘们走火入魔了？赵浩一时间还真有些猜不到。一息，两息，五息，十息，时间很快就到了，还是无人应声。毕竟杜恶丹这玩意儿不是大陆货，就算奶奶也是听说过名字，这东西到底是不是真实存在都不知道。估计江峥也就是来碰碰运气，悬赏作废也要交一千金的手续费。这小老头果然财大气粗。林晨雄摇了摇头。宣布悬赏作废之后，便又开口道：“第三件，丁海拍品，一品武者夜孤城效力器，时限为一个月，起拍价八千金，每次加价不得少于五百金。”效力器，赵浩瞳孔一凝，这玩意儿从某种意义上也算是林雨阁官营的拍卖品了。说是官营也不尽然，这效力器其实就是一门誓言，哪个高手缺钱了就能和林雨阁立下契约。效力器，赵浩瞳孔一凝，这玩意儿从某种意义上也算是林雨阁官营的拍卖品了。说是官营也不尽然，这效力器其实就是一门誓言，哪个高手缺钱了。就能和林雨阁立下契约，拍下契约者在效力器上写下一个任务，利器者需要在时限范围内完成。若完不成，利器者要么付出双倍赔偿，要么交出小命。这个过程由林雨阁执行。然而，有一部分东西凝聚运势的可能性很大。
，那便是开国皇帝、开国元帅以及开国名臣的本命之物。效力器，赵浩瞳孔一凝，这玩意儿从某种意义上也算是林宇阁官营的拍卖品了。说是官营也不尽然，这效力器其实就是一门誓言，哪个高手缺钱了，就能和林宇阁立下契约。这破虏内甲经过了林宇阁的验证，无论是真伪还是降运，都不可能是假的。这玩意儿属实太顶了，若是拍下来，赠与资质上佳之人，能轻轻松松培养出一代名将；若是运气好，甚至能培养出一名统帅。赵浩清晰的看到，代表江征和江泰生的心子已经开始不淡定了。哦豁，江征这小老头想培养一个名将也属正常，但江泰生，此子天生反骨，场面一度非常尴尬。厢房之中，赵浩手中握着一条微微颤抖的尾巴，声音也跟着颤了起来，讪讪笑道：“这这是真的啊！”江直宇身体微僵，心头一阵阵慌乱，却还是强装淡定，摆出一副冷俏的笑容。怎么，赵公子怕了？他心中默默念叨：“快说你怕，说了怕，我就能赶你走了。”省得每天都担惊受怕，生怕刚嫁入镇国府就被赶出来，又或者说看在皇帝的面子上不敢出来，却受尽各种白眼。怕，赵浩一脸疑惑，我为什么要怕？我不是应该更兴奋吗？但这句话总不能说出来。握着毛茸茸的尾巴，他陷入了沉思。一开始听到胡贵妃的事情，他就怀疑自己这丈母娘是不是狐妖。但那个时候自己的知识面太窄，根本不知道有妖的存在，所以说没有朝这个方面多想。后来知道了有妖的存在，但很快又接受了气运之说，将征将运在身。若胡贵妃真的是妖，岂能与她同床共枕？所以又把这个念头打消了。但现在手中的温软和悸动，却告诉他，一切都是真的，这不是梦。嘶，江直宇看他丝毫没有怕的意思，心中竟微微松了一口气，还泛起了丝丝喜意。但伴随着喜意而来的是更强烈的惊慌。他小声问道：“你不介意我有一条尾巴？”介意。赵浩点头。江直宇顿时心头一凉，果然，果然他还是介意。却不料赵浩紧接着补充道：“但我不介意你有两条。”说着。另一只手就抓住了另一条尾巴，你，江之宇身体颤了一下，俏脸顿时红的要滴出血来，咬了咬嘴唇，轻声阴鸣道：“你，你放开，放开可以，但你得告诉我这是怎么回事。”赵浩耍起了无赖，江之宇小声道：“你放开，我再告诉你。”赵浩只能点头，行吧。松开尾巴的一瞬间，江之宇紧张的神经猛地一松，一个站立不稳，差点倒在地上。赵浩眼疾手快，飞快揽住他，玲珑有致的身体抱在怀中，热得发烫。赵浩呼哧呼哧，江之宇呼哧呼哧。赵浩，呼哧！江直宇，呼！你要抱到什么时候？哦！赵浩小心翼翼地把他放在椅子上，依依不舍地看了一眼他的尾巴，坐在他身旁问道：“说吧，究竟是什么情况？”江直宇狠狠弯了他一眼，想要把尾巴收回去，却怎么也收不回去，只能让他们紧紧地贴在后背上，然后用身体挡住，躲避着赵浩锐利的眼神攻势。他嘴唇动了动，最终还是没有太多解释：“我娘就是狐妖，我也是狐妖，很奇怪吗？”赵浩噎了一下，还真没毛病。江直宇欲言又止，只言又欲，踌躇许久都没有说话。赵浩笑道：“有什么话直说吧。”江直宇别过头去，声音细若蚊吟：“那你现在还想娶我吗？”赵浩点头：“一直都要娶啊，什么时候反悔过？”哦，江直宇松了一口气，不被退婚就可以，至少不用死在钟翠宫。然后厢房内就陷入了沉默。过了一会儿，他才问道：“所以你这次来想要做什么？难不成知道我有我有尾巴，所以特地来看的？”赵浩摇头，神色逐渐严肃：“你最近有些怪，整个钟翠宫到处都飘着血腥味，跟我说说什么情况？”“没事。”江直宇立刻否认。我这么健康，能有什么情况？嫁归嫁，但心玉是万万不能交给他的。这个秘密，他想烂在肚子里，直到死的那一天。赵浩看着他略显躲闪的眼睛，嗤笑了一声。刚才还问我娶不娶你，结果转过头来就把我当外人。我是你相公，关乎身体健康的事情都要瞒我啊！说罢，就起身准备出门。江直宇心中一慌，连忙拉住他的手：“你要去哪？”赵浩答道：“我要看看血腥味从哪传来的。”“不准去！你不让我去，我就不娶你了。”你，江直宇气呼呼地瞪着赵浩。以前这人虽然油腔滑调的，却先有跟自己对着干的时候，没想到今天竟然以婚事威胁自己。我是那种受威胁的人吗？下一刻，他感觉一只温暖的手掌覆盖在自己手背上，手上的力道顿时小了很多。赵浩微微一笑，便反客为主，抽出手腕握住他的柔仪，随后往卧房走去。力道不大，但江直宇无从挣脱，只能跟着他过去。推开门，一股新鲜的血腥味飘来，赵浩的眉头顿时就皱了起来，看向江直宇，却发现他眼神躲闪，不敢与自己对视。他随手端起桌上的灯盏，靠近床榻。看到床榻上一大片隐约可见人形的嫣红血迹时，心脏狠狠揪了一下。这怎么回事、啊？江之宇依旧没有说话，只得被他拉到屏风后面。两个浴桶余温未散，其中一个里面的水隐隐有些泛红，这得流多少血才能把这么大一缸水染红？赵浩脸色微微有些苍白。你把不把我当未来相公？江之宇有些犹豫，说不当吧，怕他不娶；可说当吧，他下一句肯定会问自己是什么情况。嘴唇翕动，当。赵浩看他一脸为难的样子，只能摇头道：“牵着他的手，把他按在椅子上，随即坐在他的对面。”我知道你不想说，但我作为你未来相公，总得有知情权吧？你要是不想说也行。我问，你只需要点头或者摇头就行，猜出来了算我赢。
，猜不出来我就不问了，行吧？嗯。江之宇感觉这个还能够接受，心玉的事情他说不出口，也不想说，就不信赵浩能够问出来。赵浩开口问道：“受伤了？”摇头：“中毒了。”沉默片刻，勉强点头：“心玉之毒也算毒，能治吗？”摇头。赵浩不由沉默，随即视线落在了附在他胳膊腿裹着的黑丝上，看床榻上的血迹，不像是从某一个伤口上流的，而是全身一起渗出来的。莫非这黑丝就是为了遮挡伤口？让我康康，他双手一捞，就把他修长的双腿放在了膝上，随后探向丝袜的开口处。江之宇脸颊一红，一巴掌就打在了他的手背上，无耻！赵浩揉着自己的手背，那你自己取下来啊！江之宇气呼呼的瞪他了一眼，便把黑丝推到了膝盖处，却没有了进一步动作。赵浩喉咙耸动了一下，这番旖旎的景象让他有些呼吸不畅，强装镇定，完成了后半程。修长白皙却血痕遍布的双腿终于露了出来。赵浩心头一揪，刚才旖旎的感觉顿时消失不见，就像看到了完美无瑕的艺术品被摔得满是裂痕一样惋惜。但相较于惋惜，更多的是心疼。不过很快，他就开始疑惑了。血痕虽多，但都已经愈合，按理说不会渗出那么多的血。所以是刚才渗血，自己到来前后又愈合了，这又是个什么道理？赵浩愈发疑惑，脑海中却忽然浮现出了上一次见江征的场景。这农民伯伯之前还不愿自己提前拱他的白菜，但这一次却好像巴不得自己快点拱。他想到了一个可能，试探性问道：“这毒跟我有关？”江直宇，赵浩补充道：“不准胡咧咧。”江直宇只好点头，勉强算跟你有关吧。赵浩有些恼怒，这不是有病吗？知道跟我有关，还不告诉我，让我怎么配合治疗？江直宇被他训斥，当即也不乐意了，又没法治，还告诉你做什么？再说赵公子忙着与那些红颜知己交好，哪有功夫来关心我？赵浩撇了撇嘴，那还不是为了以后能养你？江直宇别过头，哼了一声，我可不需要你养。总之这件事情你别管，跟你没关系。说罢，就站起身来，指着门口说道：“天色已经不早了，赵公子赶紧回去休息吧。”他也没想到，赵浩两三个问题就逼近了事情的真相。若真的朝下说去，就一切都摊牌了。可摊牌了有什么用？自己不想交出心玉，就算想，心玉赠出去以后也是生死未卜，还不如把这混小子赶走，说不定还能活到大婚之后。不过这次赵浩没惯着他，直接化身霸道总裁，把他按在了墙上。你不告诉我，我就不走。兴许能治呢。你，江直宇气急，瞪他了一会儿，忽然想起这个未来相公是没有修为在身的，当即调用出真气，丝丝缕缕将他缠住，吊在了半空。赵浩，啊，这霸道不起来了呀、啊！江直宇无奈地摇了摇头，你看吧，你身上连一点修为都没有，还能怎么帮我？听我的，回家吧，我不会有事的。赵浩都要气笑了。如果你不是一副交代后事的样子，我还真就信了。你别管我能不能帮上忙，不告诉我就太见外了吧？你一直自己憋着，不累呢？不累。江直宇依旧嘴硬，脸色却忽然变得特别难看，身体剧烈地颤抖了起来，两腿一软就坐在了地上，背后的两条尾巴不安地晃动了起来，又隐隐有流光出现，凝聚成了第三条尾巴，真气丝缕随之涣散。赵浩扑通一声摔在了地上。看他这副模样，脸色顿时大变，飞快跑过去。你这是怎么了？怎么又多出了一条尾巴？江之宇嘴唇哆哆嗦嗦，疼得说不出话来。赵浩没有办法，只能把他抱到床上，问道：“有没有药？”他试过用枯荣文心疗伤，也试过转移生命力，但这情况他还没搞明白什么情况。而江之宇体内生命力还想当旺盛，他也不知道怎么操作了。江之宇哆哆嗦嗦指向一个方向，看着赵浩忙碌找伤药的背影，不由心中凄凄然。他也没想到这种情况贸然调动真气，竟然让第三尾提前长了出来，伤口崩开。这次的痛楚数倍于以往，疼得他如筛糠般颤抖，意识逐渐模糊。他只能感觉到一股股药液顺着咽喉流入身体，涌向四肢百骸，拼命稳固丹田经脉，补充气血和生命力。但需不受补，他的身体如同千疮百孔的水球，补充的速度根本跟不上流失的速度。恍惚之中，身体的剧痛仿佛与他无关，只能轻轻地叹了一声，静静等待着死亡。唉，终究还是死在了钟翠宫。不知为何，好似万籁俱寂，剧痛消失了，只能感觉有温热的液体不断划过肌肤。隐约之间，又忽然好像听到了一句优美的诗句：“落红不是无情物，化作春泥更护花。”他会心一笑，未来相公有些文采还是有好处的，至少还有这么一首诗为自己送行。但很快，他就察觉到一丝异样，咚，咚，咚，心脏忽然剧烈的跳动了起来，朝外崩出一道道热流，流出去的血液也犹如春雨一般，不断浸润干涸的土地，顺，毛孔回流到身体之中。他心中震惊，这又是什么法术？疼痛感缓缓出现，愈来愈烈。但随之慢慢清晰的无感，也让他意识到了一件事情：自己好像活过来了。缓缓睁开眼，发现赵浩正一脸笑意的看着自己。这，江直宇有些迟疑。赵浩擦了擦脸上的血水，龇牙一笑：“你相公牛逼不？”江直宇张了张嘴，却没有说出话来，因为他看到赵浩气色无比灰败，本来年轻紧致的肌肤似乎也多了一些皱纹，仿佛好了好几岁，并且这个趋势丝毫没有停止的意思。一转眼，他的鬓角就多了几根白发。他不知道什么情况，但又隐隐猜出了一些，赶紧喝止：“快停吧，你会死。”赵浩切了一声。好像你知道似的，放心，我指定不会死。停了你就死了，这个倒不是他吹。
。刚才他发现自己有变老的迹象以后，的确有些慌，但很快就发现了补救的方法，就是从周围的植物中吸。皇宫里面有不少百年老树，够他吸好一阵子了。不过他心中的确没底，这些伤口也不知道是什么情况，任他用变方法都没有愈合的迹象。要真把周围能吸的植物吸完，还愈合不了，那就真的麻烦了。吸宫女太监，还是找办法把江淮引过来吸。两个方法都不太适合选择，前者过不去心中的坎，后者又太危险。江直宇看出他其实并没有把握，心中又喜又急。你还嘴硬？你看你都老成什么样子了？赵浩摊了摊手，笑嘻嘻道：“赌一赌喽，赌，命都能赌。”江直宇悠悠叹了一口气：“若是赌输了怎么办？”赵浩切了一声：“你这还没赌，就先考虑赌输了怎么办？天湖开局还稳得跟狗一样，怎么到最后应有尽有？”江直宇不禁莞尔，不知道为何什么事情在赵浩嘴里都能跟狗扯上关系。单相思的叫舔狗，喜欢赌的叫赌狗，谨慎叫做稳的像狗。但这句话。却无比打动他，本来就什么都没有，却连赌都不敢赌，的确不配得到想要的东西。他深吸了一口气，从头上取下发簪。赵浩吓了一跳：“你要做什么？”江直宇没有回答，一簪刺在了自己的心脏上。赵浩想拦，可是已经晚了。他骂了：“你这不想陪我赌，也别自杀啊！”却不曾想，江直宇屁事没有，反而把簪子拔了出来，笑盈盈的看着他：“我这就是在陪你赌啊！”这一笑，似乎又变回了之前那活泼灵动的小丫头。哦不，小狐狸！眼见他的簪子朝自己胸口刺过来，赵浩也没躲。只感觉胸口只是刺痛了一下，便没有了痛觉。随后就感觉似乎一个清清凉凉的东西箍住了自己的心尖。那时过去，心脏上端好像有一部分变成了玉石。从解剖学的角度来讲，这个地方应该叫做窦房结，好像是心脏的起搏点。这是他有些疑惑。江直宇面色惨白，看着心玉晶莹剔透，却抿着嘴笑得很开心。姑且算是我们狐族的信物吧，反正马上要成亲了，你送我那么多礼物，还你一个喽。赵浩一脸嫌弃，哪有定情送心脏之家的，还不如送一副假牙。江直宇。赵浩检查了一下，发簪捅完心脏之后，他身上那些狰狞的伤口全都愈合了，但不知道为什么，还是有生机不停流失。江直宇看出了他的疑惑，指了指胸口，心欲转赠一个时辰才可共生，撑过一个时辰可生，撑不过便死。赵浩切了一声，我还当什么绝症呢？你胆子这么小，以后怕不是受个凉都能把自己吓死？江直宇，心欲缺失，对心湖来说后果极其严重，怎么到赵浩嘴里那么简单呢？可那时过去，心脏仍在有力跳动，缺口处流失的血液，不知道通过什么方式又缓缓进入心房。在赵浩这古怪的能力面前，心湖的三尾之劫好像根本不是什么大事。呼，赵浩长吁了一口气，感觉有些疲累，便和一躺在了床上，歇一会儿。放心，你的相公无所不能，躺着也能帮你撑过一个时辰。江直宇看他一副掉掉的样子，不由莞尔一笑，好像这世间没有什么事情能够难倒他。虽然有些吊儿郎当，但平日里把自己折磨得死去活来的心欲之毒，赵浩来了之后，好像与普通风寒一样简单。看着赵浩还算宽厚的胸膛，江直宇咬了咬嘴唇。赵浩晃了晃胳膊，一脸严肃道。哥的胸肌不介意给你靠一靠。江直宇扑哧一笑，便没有再扭捏，轻轻的枕了上去，听到了扑通扑通的心跳声。很快，他远没有看起来的那般平静。他微微抬了抬头，发现赵浩也在看他，不由一笑道：“看着我做什么？”赵浩咧了咧嘴，我这受尽冷遇，也不为艰苦上赶着为你疗伤，表现这么好，不值得嘴一个。江直宇俏脸微红，哼了一声：“可你现在好老。”赵浩叹了一口气：“可我以后只能是一个年华渐渐逝去的中年人了。”好家伙，拿着青春陪你赌，最后你却让我说啊！变不回来了吗？江直宇看着他愈发沧桑的容颜，美眸中闪过一丝心疼，轻轻在他脸颊上吻了一下，柔声说道：“不怕，我又不会走。”一时间，他好像有些明白，为什么当年娘亲会愿意跟着皇帝回来了。有些事情，哪怕赌赢一时，都会让人迷醉。就像刚才，当他发现心遇到了赵浩，心头依旧晶莹剔透时，那喜悦的心情根本无法抗拒。哎，娘亲当时嫁给了一个老男人，而自己把未来相公变成了一个老男人。虽说有心欲在，他的寿命未必会比以前短，但终究有些遗憾。江直宇抬起头，看向赵浩的侧颜，却发现他正美滋滋笑着。他虎着脸：“你是不是骗我？”赵浩点头：“啊、嗯，还挺理所当然。”你，江直宇有些羞怒，却看到赵浩一脸憔悴的闭上了眼睛，只能轻轻的叹了一口气，伏在他的胸膛，闭上了眼睛。一个时辰，平安度过。在枯荣文心的功效下，完美挺过心欲缺失的垂危期。江直宇微微松了一口气，他的心头缺口处多出了一道虚影，这道虚影是赵浩心头心欲的投影。心欲实体若碎，不多时，投影就会涣散。哎，终究还是成为了这混小子口中的舔狗。江直宇心头浮起些许幽怨，可看了看赵浩小老头的模样，这份幽怨顷刻间消失不见。我要走了，明天晚上见。赵浩揉了揉眼睛，这一觉睡起来，整个人都感觉有些亏空了，得找个地方好好吸一吸。嗯，江直宇诺诺的应了一声，起身轻轻给他整理衣物，像寻常小两口一样，动作有些生涩，却万分认真。赵浩则是摸了摸花白的胡茬，你说你们新湖一族妇吗？啊！江直宇愣了一下，随即轻轻笑道。你该不会想要把与外族通婚开拓成一个产业吧？赵浩有些诧异，这你都能猜出来？活该你是我们老赵家的人！
。江之宇笑盈盈道：“这我就不清楚了，等哪天有机会打听打听，给的钱多了还能考虑，不然你也别赚这辛苦钱了。”哎，还是婆娘心疼我。赵浩笑着点点头，却总感觉自己现在说的每一句话都是说不出来的慈祥，跟江之宇站一起，不像是小两口，倒像是爷爷和孙女。得，平白长了江峥一半，摆了摆手，先走了。等等，怎么？江直宇走近，轻轻抱着他，纤手轻轻拨弄着他的白发。你快些变回来，下次一起白头。哎，赵浩抚了抚他柔顺的秀发，笑道：“你再撩我，我就走不动路了。”江直宇清脆一声，便把他推开：“快走吧。”嗯，赵浩笑了笑，便离开了卧房。看到等候已久的老杨，一跃跳到他的背上。老杨吓了一跳：“何方妖孽？”赵浩压低声音道：“是我。”嗯，老杨愣了一下，这声音虽然很老，但却无比熟悉。转过脑袋一看，顿时整个人都傻了。公子，京都青楼那么多姑娘没把你吸干，公主一人就把你吸干了，这才一个多时辰啊！赵浩骂道：“别放屁，带我出城，西郊猎场。”现在枯荣文心全是黄光，说身体不难受那是假的，他甚至怀疑自己随时可能会老死，不惜几头野猪，估计是回不来了。老杨连忙应声：“哎！”纵身一跃，两人齐齐消失在墙头。卧房门口，江直宇看着赵浩消失的方向，眼神中带着一丝留恋，却又轻轻啐了一口，心想：这心欲真是害人的东西，这等心驰神往，不像是单纯的清新主义。而是有些心欲驱使的因素在内，但转念一想，又不由莞尔。赌注都已经下了，等着赵浩这个庄家开盘就行，何必分得那么清呢？这跟赌又扯不清了，也不知道这算不算以赌定情。江直宇淡笑着摇了摇头，便回房轻轻盘腿坐下。在第三条尾巴长出来那一瞬，他的本命天赋进一步觉醒，再加上残余药力浑厚，此刻体内真气妖力一起激荡，状态十分不稳，得好好调理才是。等把这些力量都理清为自己所用，到时嫁入镇国府，至少不是拖累。一刻钟后，体内力量依旧澎湃，不过好在是稳住了。正在这时，敲门声响起。谁？公主，是我。吴嬷嬷的声音从门外传来。你，你没事吧？江之宇下意识就想说没事，却又莫名心头一紧。嬷嬷，进来说话吧。哎，吴嬷嬷轻轻应了一声，便推门而入。吱呀，门开的一瞬间，两人的精神都下意识的紧张起来。吴嬷嬷先是远远望了江之宇一眼，确定他没事，才缓缓松了一口气。就在刚才，他被一阵微弱的波动惊醒，波动很弱，应该有人刻意用手段隔绝。但这股波动来自江之宇。这段时间处于江之宇的非常时期，他日日夜夜忧心的睡不着觉，仅仅一瞬间就惊醒了。这股波动让他很不安，醒了以后便不敢声张，以宫中高手所教之法，尽力压低气息，收敛所有感知，小心走到外面。结果就看到老杨静静的蹲在门外，而卧房门口贴着一张符纸，就是这张符纸将卧房内的波动隔绝了大部分。他认识老杨，老杨在，就说明赵浩也在。这两个人为何去而复返？卧房内传来的波动又是什么？吴嬷嬷不清楚赵浩究竟是什么样的人。也不清楚他是否真如同女儿说的那样与别国勾结，但他清楚赵浩对江直宇的感情，不论如何都不会伤害江直宇，所以他一直在外面等着，不敢有任何异动，一直等到赵浩两人走了一刻钟，确定不会去而复返后，才决定看江直宇的情况。他心中无比忐忑，生怕江直宇出事，又生怕江直宇转眼之间就疾病全消，因为那样就能证明赵浩不对劲，至少不是表面上毫无修为的纨绔。还有，赵浩离开的时候，为何是一副老人模样？若不是身上那些衣物，他甚至有些认不出来。莫非？是半老人逗江直宇开心，脑海中无数念头交织在一起，让他心乱如麻。他本不想轻举妄动，想等想清楚一切后再决定如何，但最后还是对江直宇的惦念还是占了上风。至少要确定江直宇性命无虞。公主是不是病情又加重了？吴嬷嬷向前走了一步，却被江直宇叫住了。嬷嬷站那里便可。江直宇盘腿坐着，轻轻叹了一口气。刚才有魂小子偷偷跑进来，便惊醒了片刻。嬷嬷这是没睡，还是刚刚睡醒？他将吴嬷嬷当成亲人，却也知道吴嬷嬷是皇帝的人。不然也不可能时不时忽然离开钟翠宫。吴嬷嬷心中暗叹一声，赶忙说道：“方才不知为何忽然惊醒，惦念公主身体。如今赵公子又来了一次，公主可还能忍得了疼痛？只是疼了些许。”江之宇轻轻应了一声，不过没什么大碍，嬷嬷不用担忧，好生歇息吧。吴嬷嬷点头，如此便好，公主也早点歇息。说罢，就缓缓退了出去。门关上以后，江之宇微微松了一口气。刚才吴嬷嬷说刚醒，他是有些不信的，但若是不让他进来，又怕他起疑心，便只能半真半假说了几句话，以打消疑虑。吴嬷嬷向来对自己信任，明天再找不几句，这件事应该就过去了。现在解释太多，反而不太好。后面再吃几天药，找个机会糊弄过去。不过他还是留了一些小手段，避免事情朝不可控的方向发展。门外，吴嬷嬷心里已经纠结到了极点。江直宇说的话其实有一些说服力，但看完女儿的那封信以后，他就忍不住朝别的方面想。尤其是江直宇只让他进去，却不让他走进，实在是有些可疑。而且赵浩刚才的模样，吴嬷嬷是修炼过的，虽然修为没有特别高深，但一个人状态怎么样，还是勉强能够感受出来的。而江直宇如此遮遮掩掩，就让他愈发确定一点，就是赵浩有问题。回到房间，他再次取出那封书信，再看一遍，那些似是而非的与敌国接触的证据就愈发真实可信。原来费玉卫早就发现了赵浩不对劲的地方，这次找上自己
只是为了有更多证据。吴嬷嬷心头微微颤抖，她知道赵浩对于江直宇究竟是什么感情，她也无比在意江直宇的感受。但他的命是江征救回来的，他终归还是荒国的人。不论如何，今天看到的东西一定要上报，哪怕伤害了直宇。皇帝是几代以来荒国最贤明的君主，他与镇国公又如同手足兄弟，还将最宠爱的女儿嫁给了赵浩，肯定不会故意害赵浩。这些东西究竟是证据，还是自己的误判，全部交给江征定夺。念头一动，他便调理了一下气息，进入到假睡的状态。按照往常的时间，公主总是等到丑时末才能勉强入睡。于是她一直假寐到丑时，这才凭着气息小心翼翼的开了门。却不料刚推开门，就看到江直宇神色复杂的看着她。嬷嬷这是要去哪？吴嬷嬷心头一惊，公公主，你怎么醒了？江直宇没有回答，只是重复了一遍：“嬷嬷这是去哪？”话再次出口，他的眼眶倏然转红，委屈的看着吴嬷嬷：“嬷嬷，你是要去乾清宫对不对？”刚才他也看出吴嬷嬷也察觉到了有一些不对，虽然不认为他会立刻将事情汇报。但终究还是留了一些心眼，通过真气牵动，将一根狐尾尖毛穿在他的衣襟布料之上。此乃新狐天赋秘法，可是真心相背。相传远古时期，在别族干预之下，狐族内斗严重，直到新狐始祖觉醒这天赋以后，才终于形成一个族群，发展至今。吴嬷嬷后退了两步，神情又是慌乱又是歉疚。公主，我江之宇泪水连连，你也看到了，我在钟翠宫究竟过的什么日子？好不容易遇到心爱之人，您您真的忍心吗？看他这副模样，吴嬷嬷只觉心头一阵阵揪疼，何止今天不忍心。嬷嬷何时忍心过？但你这般深夜候在门口，赵浩定然是有问题啊！若赵浩只是一个安分的纨绔，该有多好！吴嬷嬷心头沉重。如果飞鱼卫没有查到赵浩头上，他或许还会在江征和江之宇中间两难。但飞鱼卫知道了，而且还把自己女儿软禁了起来，再加上这封信中百般暗示，恐怕只要发现自己瞒报信息，远在飞鱼卫的女儿就会遭遇不测。我我能如何选啊？吴嬷嬷抹了抹眼角的泪水，公主对不起。说罢，周身真气激荡开来，将江之宇震退了几步，飞快关上了门，随即便跳到了床下的暗道之中。暗道连通一道迷宫，共有两个出口，一个是钟翠宫，一个是乾清宫。具体通向何处，他也不知道。除了江征和胡贵妃，这迷宫只有他这个老仆知道。他也不知道迷宫深处有什么，只知道每天都要送进去大量的饭菜与丹药。迷宫里面机关重重，即便是他，也只知道一种极为繁琐的通往钟翠宫的方式。稍有失误，就会迷失在迷宫之中。他的实力已经进入六品，即使江直宇长出第三尾，也很难是他的对手。但他不想跟江直宇动手，哪怕刚才用真气镇这小丫头了一下，都是心疼不已。那就走迷宫吧。等到了乾清宫，一切尘埃落定之后，再请江征把公主放出来。嬷嬷，江之宇推开门，看到密道入口，顿时心中一惊，没想到钟翠宫里竟然还有这样的密道。吴嬷嬷没有硬闯出宫去，而是通过密道逃跑，肯定对这个方式更有把握。若这次追不上吴嬷嬷，那赵浩，他心中焦急，便再也来不及多想，飞快跳了进去，却不曾想刚走几步路就感觉到了不对劲，一时间心急如焚，他不敢再耽误，体内妖力激荡，三尾凭空乍现，一时间整个钟翠宫的范围都弥漫起了一阵诡异的波动。凡是被波及的人，都是一阵天旋地转。再次睁开眼时，整个世界都换了光景。这便是狐族共有的天赋能力——幻境。在长出三尾之前，他只能在人睡着的时候勉强操控梦境，但三尾之后，便能一瞬之间将范围之内的所有人一起扯入幻境之中。这幻阵名曰千湖沙阵，在大妖手中是曾困杀过十万大军的存在。此时，他刚突破三尾，体内妖力极其不稳定，又有澎湃的妖力尚未吸收，仅仅第一次施展就笼罩了整个钟翠宫。这下虽然他还没有办法找到吴嬷嬷。却已经确定他出现在了幻境之中，而此时吴嬷嬷的视野也出现了翻天覆地的变化。刚才的他还置于盘根错节的密道之中，下一刻就出现在了钟翠宫的大殿外。同时，耳边传来一个声音：“嬷嬷，嬷嬷，你在哪？”这是江直宇的声音，一句句都带着哭腔，听得他肝肠寸断。但他却不敢发声，只能闭上眼睛，凭借直觉摸索着走。他知道这是幻境，而凭借他的感知强度，根本挣脱不了。闭着眼睛走，势必走不出去，反而一定会被机关困住。只要机关困住自己，江峥就能有所察觉。只要江峥能赶在江直宇之前赶到，果然，没过一会，他就感觉身体一轻，紧接着就传出铰链拉动的声音，他俨然被关在了一个密室之中。呼，吴嬷嬷松了一口气，现在的他只要等着人从外面开门就行了。以这迷宫的复杂程度，江直宇很难找到自己。想到这些，他这才缓缓睁开了眼，却不曾想刚睁开眼就看到了一个长相绝美、眼波温柔的宫庄妇人。这妇人跟江直宇容貌有七分相似，乃是他这辈子见过最美的女人。嬷嬷，胡贵妃微微一笑：“你看着小直宇，我去书房一趟。”吴嬷嬷看向姚兰，两岁多的江直宇正眼泪汪汪的看着她，她只觉得一阵恍惚，似有无数记忆消失不见，终于沉溺在了幻境之中。胡贵妃离开了，江直宇却挥舞着小手臂，嘴里喊道：“娘亲，娘亲！”吴嬷嬷心中一阵怜爱，但书房是皇帝批阅公文的地方，若无大事，除了胡贵妃之外都不能打扰。可她架不住江直宇一直哭，就只好把她抱在怀中，笑呵呵的哄道：“好，好，带直宇找娘亲。”于是书房之外，吴嬷嬷像当初的赵浩一样，听到了江峥杀掉你胡贵妃的全过程。一时间，吴
，两岁的小娃娃已经变成了现在的江直宇。此刻的他脸色苍白，两行血泪从脸颊滑落。嬷嬷，我不想这样活着了，求求你！吴嬷嬷终于明白了，为什么在胡贵妃去世以后，江峥对江直宇那么好，都写能得到江直宇的回应，因为胡贵妃就是他杀的。江直宇从他怀中跳下来，然后轻轻的拥住他。嬷嬷，你在哪？吴嬷嬷如鲠在喉，怎么都说不出话来。她知道如今的局面，她注定要辜负一些人了。一边是江峥这个救命恩人。也是荒国的君主，与江峥站在一边的还有自己的亲生女儿。他从未与女儿见过面，却依旧记得她的自己从同志到现在端庄大方的过程。亲女儿从似锦的前途走入了形同软禁的暗毒库，须臾之间便有可能因为自己而丧命。另一边是与自己女儿无异的江直宇，他本来就像身处韩愈，赵浩或许是他生命中唯一的光。吴嬷嬷心痛无比，再次看向江直宇的时候，却发现眼前已经空无一物，却还有声音在耳旁回响：“嬷嬷，你在哪？”这次声音远了些，似乎还隔着一层厚厚的门。这声音并非来自于幻境。江志宇，快找到自己了！吴嬷嬷再也忍不住心头之痛，泪水哗哗的流了出来，同时从头上取下尖锐的发簪。与此同时，江志宇察觉到吴嬷嬷那边幻境消散，也知道自己离得不远了。向远处看去，有一道关得严严实实的铁门，他的心脏一阵揪疼，却还是只能一步一步走过去。手中是攥了许久的发簪，这发簪是昨日晨起吴嬷嬷亲手插在他头发上的那只。乾清宫中，江峥陡然惊醒，望着钟翠宫的方向，他的神情既是惊喜，又是骇然。千湖沙阵。江峥仿佛陷入了回忆，犹记得当年彻底将异族打垮的那一战。本来战事焦灼，异族却忽然神兵天降，一万精锐直插荒军心脏。当时就是他自断三尾，使出了这千湖沙阵。困杀三日之后，一万异族精锐土崩瓦解。千湖沙阵，只于长出第三条尾巴了，活下来了。江峥心中狂喜，却又无比担忧。千湖沙阵对身体的负担极大，不到万不得已不能轻易动用。只与这沙阵虽然稚嫩，却将整个钟翠宫都笼罩了起来。他究竟遇到了什么事情？下一刻。脖颈间的玉佩忽然变得发烫，迷宫机关触发，江峥勃然色变，猛地站起身来。是谁闯入了密道？正在这时，江淮的身影也凭空出现在了空气中，望着钟翠宫的方向，眼神之中满是忌惮。这沙阵，江峥急匆匆穿上外衣。黄姐，跟我走一趟。嗯。江淮淡淡点头，不远不近的跟了上去，心中却丝毫不像外表这般平静。昨日江直宇还饱受星域之毒，今日就长出了三尾，觉醒了千湖沙阵。自己离开钟翠宫的时候，赵浩刚走，但江直宇却还是把星域给了出去。也就是说，赵浩去而复返了。去而复返之后，江直宇便扛过了三尾之劫。他究竟用了什么手段？是他自己偷偷修炼，还是昨天袭击自己的那个歹人教给他的？总之，不可能是镇国府。若镇国府有如此治疗的手段，何不正大光明的给江直宇治？这千湖沙阵很有可能就是为了杀那个吴嬷嬷，想必是被他发现了什么东西。赵浩，你终于被我抓住把柄了。他现在只想立刻赶到钟翠宫，不过又不想暴露什么。好在江峥的脚步也很快，不多时，两人便带着大内侍卫赶到了钟翠宫门口。望着眼前的千湖沙阵以及冲天的妖气，大内侍卫皆是忌惮无比。江峥神色凝重，处理了吗？侍卫统领赶紧回答：皇宫大阵已经封锁，皇宫之外应该不会有人感应到妖气。甚好，江峥这才神色稍缓。这封锁妖气的大阵本来是为胡贵妃准备的，却没想到用在了自己女儿身上。他声音狠厉，传令下去，今日中翠宫之事不得外传，私下谈论也不可，违令者杀无赦。是，侍卫统领领命，当即与手下四散而去。此刻，江淮一袭黑色斗篷，低声说道。进去看看，江峥连忙拦住了他，不可！大阵要么伤敌，要么伤敌，贸然进去恐怕会伤到他。江淮沉声道：“那救人他失为，钟翠宫中可是有不少活人。”江峥摇头：“那些宫女太监加在一起都不如我的直宇重要，死了就死了吧。”江淮暗中焦急，却也只能点头同意。江直宇是胡贵妃留在江峥心里的唯一念想，即便是他也不能丝毫加害。钟翠宫，暗道迷宫之中，江直宇攥着发簪，缓缓向铁门走近，每走一步。心头就抽痛一次，早已是泪流满面。终于在铁门前三尺的地方，他停住了脚步，声音近乎哀求：“嬷嬷，不要逼我了，好不好？从小到大，你都把我当成女儿，可不可以再宠我一次？”他，他只是一个跟我一样的可怜人，若是可以，他也不想躲躲藏藏。求你了，嬷嬷，嬷嬷。他在门外等了很久，却始终等不到吴嬷嬷的回音。一双一光闪动的漂亮眸子，终于浮现出一丝杀意，可又向前踏了一步，杀气就溃散不见，泪水决堤而下，扑通一声跪在了地上。发簪也无力坠地，发出清脆的声音。江直宇掩面而泣，已经绝望到了极致。可体内妖力慢慢枯竭，千湖沙阵已经维持不了多久了。他知道，千湖沙阵消散的一瞬间，就会有无数人涌进来，包括皇帝，也包括那个感知阴冷如毒蛇的长公主。强忍悲痛，他缓缓站起身来，却没有拿起簪子，又向前走了两步，双手终于附在那冰冷的铁门上。这铁门上的机关，他在皇帝和娘亲曾经的书房中见过，门内无法打开，却能从门外轻易推开。推开这道门，就能见到吴嬷嬷了。他声音带着哭腔：“嬷嬷，你最疼我了，再帮帮我好不好？”说着，缓缓推开了门。他张了张嘴，想要再劝说吴嬷嬷几句，但映入眼帘的却是吴嬷嬷的尸体。只见吴嬷嬷手握簪子
，簪子的另一头已经插入了心脏，脸上带着一丝解脱的笑意。他笑得很开心，像是解决了一个千古难题。这簪子是姜子宇十二岁生日那天，皇帝嘉奖他劳苦功高的，他一直以来都宝贝的很。他私下也曾对姜子宇说过，等到小姑娘成婚以后，他就会找一个热闹的地方住着，逢人便炫耀，皇帝最漂亮的女儿是他一手带大的。如今，姜子宇只听见轰的一声，大脑里面一片空白，双腿一软，就坐在了地上。失去了妖力的支持，千湖沙阵逐渐变弱，他涣散的眼神也逐渐有了焦点。不知何时，吴嬷嬷的尸体已经躺在了他的怀中。他抿了抿嘴唇，把头埋在了吴嬷嬷脖梗间。余温还未散，门外脚步声腾腾响起，两道身影由远及近。江峥走上前来，看到眼前这一幕，整个人都愣住了。怎么会？千湖沙阵杀的竟然是吴嬷嬷！看着自己女儿低着头发呆的样子，他心中说不出的复杂。这场景似曾相识，就像十几年前的那天，他抱着娘亲亲手织的小布偶发呆时的模样。江峥想说些什么，嗓子却堵得难受。他心有疑虑，却不忍质问，只是静静地站着。江淮却在旁边紧锁眉头。虽然没有跟江直宇面对面接触过，但他自认大概了解这侄女的心性。一开始笃定江直宇不会杀吴嬷嬷，却没想到这小杂种真是狠啊！为了赵浩，竟然连贴身嬷嬷都下得去手。江淮心中很烦躁，若是吴嬷嬷死了，那就失去了一个最重要的人证。而现在，江峥已经下令，所有人都不准进入钟翠宫，自然也包括他自己。至于自己给吴嬷嬷安排的那封信，虽然从某种角度可以解释为江直宇做贼心虚，但几乎不能作为证据，反倒会让江峥知道是自己擅作主张。前些日子，因为赵浩的事情，他刚对自己发过火，若是这次再被他发现，想到这里，他也只能呆呆站着，不敢轻举妄动。良久良久，江直宇缓缓抬起头来，苍白的俏脸上写满了自责与绝望，看得江峥心碎不已。他轻轻把吴嬷嬷的尸身放在地上，看着江峥泣不成声，父皇。我我杀了嬷嬷！听到他的声音，江峥眼泪一下子就落下来了，轻轻揽住他的肩膀：“乖女儿，不哭，快告诉爹是怎么回事。”我我也不知道。江直宇摇头：“我晚上忽然被惊醒，发现第三条尾巴已经长出来，不受控制就施展出了这杀阵。我也不知道为什么，像发了疯一样。我不想的，我真的不想的。”他越说越难过，话堵在嗓子眼，闷得他头晕眼花。江峥心疼无比，知道他这是走火入魔了。当年胡贵妃赠予他新玉石，特意把他弄晕了，所以他也不知道赠予新玉石会出现什么情。但他知道，他必定付出了极大的代价，不然也不可能不忍心让自己看见。走火入魔，难怪他能感受到，现在江直宇体内妖力近乎枯竭，药力却依旧没有释放干净。或许正是这么多名贵药材助他扛过了三尾之劫，但各种药力驳杂，走火入魔便不难解释。忽然，江直宇败在了地上，父皇，江峥一阵心疼。直宇，你这是干什么？江直宇伏下身，声音虚弱，但语气却万分坚定。我想在钟翠宫为嬷嬷带孝三日。我知道，身为皇家之女，此举有损皇家威严。但从小到大，嬷嬷待我如亲生女儿，如今，如今却请父皇成全。听到这个请求，江峥一开始脸色也有些不好看。皇家之女又岂能为下人戴孝？可江直宇憔悴的容颜却让他心痛不已，只得点头道：“那好，就在钟翠宫中，不过需遣散所有太监宫女。”江直宇眼眶通红，多谢父皇。说完，转头看了一眼吴嬷嬷的尸体，心中无比悲戚，俯身将吴嬷嬷抱入怀中。他缓缓站起身来，一步一步向外走去。江峥想要帮他，却无从下手，只能心疼的抹眼泪。他与江淮对视了一眼，两人都没有说话，只能走出密道。一个时辰后，钟翠宫左厢房中一片白绸，江直宇身着缟素，神情黯淡的坐在棺前。江峥叹了口气，整整一个时辰，江直宇都没有说过一句话，整个人情绪无比低迷。若不是真气与残余药力还算充足，江峥真怕他出什么事情。直宇，宫内太监与宫女都已经遣散了，大内侍卫都在宫门口，你有什么需要，直接告诉他们。你，你注意身体，不然吴嬷嬷在天之灵看到你这样也会伤心的。嗯。江直宇轻轻应了一声，看向江峥，勉强挤出一丝笑容：“多谢父皇。”江峥蹲下身，揉了揉他的脑袋，无奈的摇了摇头，只能离开了钟翠宫。刚出宫门，他就看到了被大内侍卫架起来的赵浩。侍卫统领赶忙迎过来：“皇上，赵公子他非要闯宫门，小的，小的。”江峥挥了挥手：“你们下去吧。”是。侍卫统领如蒙大赦，连忙让手下松开赵浩，便回去守大门了。赵浩赶忙跑过来，焦急道：“父皇，至于他究竟怎么了？”离开钟翠宫以后。他让老杨带着他直奔西郊猎场，足足吸干了十条鳄鱼，才把亏损的生命力补了回来。刚回家洗漱完躺下，就感觉胸腔内一阵阵心悸。这股心悸是从心域上传出来的，他能清楚地感受到江直宇的无助和绝望。江峥朝他胸口上深深看了一眼，隐约感觉到心域的气息，不由怒骂道：“你走的时候就没感觉直宇有异样？”赵浩只能答道：“直宇他说要稳固境界，让我不要影响他。”哎，江峥长长叹了一口气，那种时刻，这傻丫头还惦念着这混小子。他无从责怪，只能重重拍了拍赵浩的肩膀。这几天你在钟翠宫，好好陪陪直宇吧。嗯，赵浩郑重点头，便匆匆进了钟翠宫。左厢房，一个瘦弱的身影正无力地伏在棺木上。江直宇听到赵浩的脚步声，猛地站起身，扑在了他的怀里。他没有哭，也没有说话，却让赵浩万分心碎。
。良久良久，他好像恢复了一丝力气，小声将刚才发生的事情都讲了一遍，最后声音颤抖道：“我是凶手，你不是。可我动杀心了，如果动杀心就算杀人了，那这世界想害我的人早就死绝了。”赵浩抱着这无助的小丫头，心中无比心疼。他叹了口气，轻轻捧起她的脸，柔声问道：“想不想报仇？”江之宇凄怆一笑：“我就是凶手，如何报仇？”赵浩摇头：“你把吴嬷嬷当娘，她又何尝不把你当成女儿？”即便他真的对皇帝忠诚无比，也不可能一点也不顾你的死活。里面有鬼。对，江之宇猛然惊醒，连忙从怀里掏出一叠厚厚的信封。从吴嬷嬷挣脱自己逃跑的时候，他就察觉到不对劲了。但那个时候急火攻心，而后又被吴嬷嬷的自杀冲垮了心神，一直没有去想这个问题。直到抱着吴嬷嬷尸体的时候，他才发现吴嬷嬷的另一只手正指着自己胸膛。顺着搜去，便找到了这个信封。刚取完信封，江峥和那个黑衣人就赶过来了。一直到现在，他才来得及拿出来。对对对，有问题。江直宇止住自责，连忙摊开信件，和赵浩一起看了起来。看到第一页，两人都有些疑惑，赵浩更是险些骂出声来：“飞鱼卫已经查出我通敌的证据了，狗屁的吧！江淮那臭老娘们自从找了一个舔狗替死鬼，就一直怂得跟狗一样，给他十个胆子也不敢调查我。”但这封信却煞有介事的说了这个结论，而且这写信的人还被调到了闲职上，处处透露着怪异。而后竟然还列出了一条条蹩脚的通敌证据。两人对视了一眼，都意识到吴嬷嬷被威胁了。他之所以逃，就是因为担心因为自己瞒报陷女儿于险地。他既不想害了亲女儿，又不想葬送江直宇后半生的幸福，同时也不想江直宇亲自下杀手，一辈子陷入愧疚之中，所以最后选择了自杀。赵浩叹了口气，为什么吴嬷嬷会相信这些？江直宇眼底闪过一丝怒意，心中却是愈发的无奈。从进入这宗翠宫开始，我们的对外界的了解都是通过飞鱼卫得知的，而嬷嬷的亲生女儿就是被飞鱼卫养大的，所以对飞鱼卫的信任毫不保留。若不是一开始就不信任他们，也许我也和嬷嬷一样。江淮。赵浩嘴里吐出了一个名字，杀意几乎已经溢出眼眸。江直宇也意识到了，跟在皇帝身后的那个黑袍人，很有可能就是这一切的始作俑者江淮。但江淮的实力以及手握的权柄，可不是能够轻易撼动的，心中就愈发愤懑。他努力使自己保持平静，我想见一见嬷嬷的亲生女儿。此话一出口，两个人都沉默了。这封信虽然是以吴嬷嬷女儿的口吻写的，但里面猫腻实在太多。要么这个亲女儿被忽悠瘸了，要么这是她被胁迫或者利诱写的，要么写信的根本不是所谓的女儿。江直宇只觉得胸口像压着大石头一样，闷得他几欲发狂，从喉咙中挤出几个字：“你在这里等我一会儿。”说罢，便匆匆跑出了门。不一会儿，便抱着满满一箱书信跑了回来。这些都是吴嬷嬷女儿给他写的信。在赵浩出现之前，吴嬷嬷一直都是他最亲近的人。虽然有主仆之别，但有开心的事情，往往都会分享。在江直宇的记忆当中，吴嬷嬷最开心的事情就是和自己一起看女儿寄来的信件。按照时间推断，那女孩应该还比自己大几天。嗯，赵浩轻轻点了点头，便按照顺序。将这些信件一封一封看了下去，自己从稚嫩到端庄大方，成长轨迹也万分清晰。从小时候寄养在一个行李的百户家中，识字习武，直到成为了飞鱼卫的编外人员，到最后成了预备役，走一个流程就能转正，看起来不像是假的。这狗东西乱写信，这不是害人吗？赵浩有些生气，前面的信件还挺正常，时不时还会表达一下孝心，但最后一封忽然离谱，就不知道他怎么想的。他看了看江之宇通红的眼眶，轻轻的抱他了一下，我去帮你找。江之宇轻轻点头，你你别伤害他。嗯。赵浩心中叹了口气，真是善良的小狐狸。摇了摇头，他攥着最新的一封书信，直接朝乾清宫赶去。这种事情不消多说，一定是江淮搞的鬼。江峥如今心子接近白色，即便仍然对自己有所怀疑，但绝对不会做出这等事情，甚至说他很可能对这件事毫不知情。相反，江淮对应的心子已经黑得发亮，而吴嬷嬷的心子也是在今晚前后开始黑气萦绕。很明显，这是江淮针对自己的设计。没有早，没有晚，刚好在黄河刺杀他之后不久。他这是笃定自己会向黄河求助，获取渡过三尾之劫的方法。古赵浩不确定，但这种说法却是唯一合理的解释。可还有一点很奇怪，江直与平安度过了三尾之劫，江淮的心子黑气勃发，江峥却无动于衷。莫非江峥对新湖的了解还不如江淮？哪有这样当老公的？赵浩看了看手里的信，如果这封信交上去，很有可能让江峥怀疑走火入魔的真实性，但最多只是怀疑。有江淮这种毒妇在身边，这种程度的怀疑多了不多少了不少，但这封信却能加深江峥对江淮的猜忌。江峥老了，连老爷子这样的人都能怀疑。即便江淮是他的同胞亲姐，这等毒妇行径也不可能完全受江峥信任。以前赵浩只想着在发育起来之前尽量避免冲突，但现在他明白过来了，只有把那个跟自己对线的人弄死，他才能安逸的发育。乾清宫，江峥伏案而坐，在世上七十余年，他第二次有这种无助的感觉。上一次是胡贵妃离世之后，他看到江直宇发呆，却不敢上前安慰的时候。这次犹如场景复刻，最疼爱的女儿在他眼前心如刀绞，却连一句安慰的话都说不出口。因为他认为自己没有资格。普天之下，江直宇是唯一一个让他如此小心翼翼的人。黄姐，你下去吧。江峥摇了摇头，他只想一个人静一静。江淮轻轻叹了口气。黄姐知道你现在什么心情，但此事太多心
，江峥眉头一皱，黄姐的意思，难不成是指与故意杀了吴嬷嬷？这句话音调并不高，却已经有了一丝怨气在里面。他的女儿，他自己了解。且不说江直宇生性善良，但是吴嬷嬷帮他弥补的缺失母爱，他就绝对不可能下杀手。走火入魔，是唯一一个能解释得通的理由，也是唯一一个他愿意相信的理由。自己的女儿容不下任何人质疑。见他这般模样，江淮心头冒出一丝戾气。这个皇帝终究是老了，越老就越感性，因为所谓愧疚，连正确的判断都做不出来了。他轻轻叹了口气，只与天性善良，自然不会做出那种事情。你是君主，我自然不会帮你下什么结论。只不过此次钟翠宫之行看到了一些东西，不知你可愿听？江峥花白的眉头微蹙，点头道：“请说。”江淮嘴角勾了勾，但很快把笑意隐藏了下去，缓缓说道：“第一是吴嬷嬷的发簪，虽然准确的刺在了心脏上，但刺入的方向却是斜着向左，只从方向来看，自杀的可能性更大。”听到这句话，江峥瞳孔微微一凝：“自杀？为什么要自杀？”他沉着脸，走火入魔之下。什么事情都没有章法，只是刺入方向，做不得数。江淮轻轻点头，的确做不得数。我也不过只是把看到的事情说一说，并没有其他意思。嗯，江峥微微点头。还有呢？江淮继续说道：“还有就是钟翠宫的树木，一夜之间出现了许多枯叶。一开始我还以为是什么善于掠夺精气的大妖潜伏进来了，毕竟此等变化实在难以以气候变化解释。不过钟翠宫中除了止雨散发出来的，并没有其他妖气，想必也是我多想了。对了，星湖一族有什么掠夺精气的法门吗？”江峥脸色微微有些难看。不过只是轻轻的哼了一声，千湖沙阵诡异无比，镇生平也只见过一次，虽不知具体功效，但传言十万大军都可困杀，万物消杀便也不足为奇。江淮暗暗摇头，没想到这也能被他强行解释。江峥则是看向他，黄姐的意思是，只与能平安度过三尾之劫，有别的大能出手相助。江淮赶紧说道：“自然不是，只不过是想到这些，就直接说了。”哦，江峥意味深长的看了他一眼，若以后还是有这种无关痛痒的事情，还是请黄姐考虑清楚以后再说吧，不然徒增烦恼。他声音稍显冷漠。心情已经是差到了极点，听到他这么说，江淮也是心中一紧，一时之间不知道能说什么。正在这时，曹公公的声音从门外传来：“皇上，赵浩求见。”川，对于赵浩的求见，江峥心中并不意外。他看了一眼江淮，后者便直接消失在了空气之中。片刻之后，赵浩大踏步走了过来。江峥坐在书案之前打量着他：“你不在钟翠宫陪着止雨，来这里做什么？”“我当然想陪我媳妇儿。”赵浩声音寒怒，竟然连礼节都不守了，直接坐到书案之上，将书信放在了江峥面前：“父皇。”有人要害我们，你得给我们做主。江峥看到信封上的落款，顿时眉毛挑了挑。他并没有立即伸手去拆信封，而是问道：“这里面写了什么？”赵浩怒道：“你看看飞鱼卫把吴嬷嬷的女儿教成了什么样子？只与深陷三尾之劫，每天都痛得要死。我又不能天天待在钟翠宫，吴嬷嬷是唯一一个能时常照顾她的人。但这狗急博的不孝女，竟然胡言乱语，挑拨吴嬷嬷跟我们的关系。什么？”江峥怔了一下，以前双方往来的书信，可都是会先由自己过目的，从来没有出现过什么挑唆之语。这次，不仅他愣住了。暗处的江淮也是心头一突，心悸的感觉就再也没有消失过。怎么会？江淮懵了。他原本的确有些担心江直宇把信交出去，但转念一想，你就不怕交出去以后走火入魔的说法就站不出脚了吗？可以说交出去对谁都没有好处。可他没想到赵浩竟然这么疯。而此时江峥的眼神愈发烦躁，看了一眼赵浩，莫急，先让我看看。说着便打开了书信。他说的莫急，赵浩却一点都没有不急，坐在书案上破口大骂。反正我是不知道这狗东西包藏的什么祸心。吴嬷嬷跟植雨情同母女，这关系他挑唆不开，就开始编排我这个姑爷，说我通敌谋反，我真特娘的，气得想骂人。我堂堂大荒文曲星，写一首诗，写一个戏本，就有无数人追捧。就算做青楼生意，大家也都愿意捧场。爷爷是镇国，老丈人是皇帝，我通敌叛国，脑子里面没有两斤屎，能编出这种话，也就是吴嬷嬷的亲女儿了。若是别人，吴嬷嬷根本不带姓的。我说植雨最近几天怎么情绪这么低落？吴嬷嬷都被挑唆的说我坏话了，他心情能好吗？但凡这个狗东西少，阴阳怪气一句。直语都不可能走火入魔，一连串的话，又拍桌子又喷口水，江峥却没有一丝骂他的意思。这小老头紧紧攥着书信，眼眶之中怒火盈满，机遇喷薄而出。原来如此，原来如此。但当着赵浩的面，他又不好发火，只能默默忍着。赵浩却是不依不饶，这女的能说出这种狗屎话，肯定是包藏祸心。父皇，你帮我把他何首养教导他的人抓过来，我倒是想看看什么样的人才能这么歹毒。江直语说不想伤害他，是因为他是吴嬷嬷在世上唯一的血脉，但发生了这么大的事情。怎么可能只让吴嬷嬷和江之宇付出代价？与其自己费尽心机去查，被那些人联合着隐瞒，还不如把所有压力都堆在江峥身上，看他怎么给出解释。江峥却是面色微微一变，沉声道：“的确是太不像话了。”浩儿，这件事情你不要管了，我必定会给你一个公道。嗯，赵浩眯了眯眼，看来里面还有蹊跷。他恨声道：“我不要管了，我媳妇儿都因为这件事走火入魔了。我媳妇儿视为半个亲娘的吴嬷嬷都死了，你让我不要管？不是，父皇，你宠我跟直宇，我知道，我也相信你会给我们一个公道。”但从小我爹就教我，在外面受委屈了，就得想办法亲自打回去，哪怕坑蒙拐骗呢，哪怕仗势欺人呢，你不让我亲自动手，我出不了这口恶气。
江征听得太阳穴一阵突突。赵浩这番话侵略性极强，一如既往的嚣张跋扈，但不管站在谁的角度，都显得无懈可击。而作为把他从小宠爱到大的皇帝，自己的确应该把那些人绑过来，任他出气。可是江征愈发无奈，赵浩又是不解，又是愤怒。父皇，难道你还想包庇那些人？江征叹了口气，便唤来曹公公，与他耳语了几句，便把他打发走了。随即勉强扯出一丝笑意，看向赵浩：“一会儿那些人就被绑过来了，浩儿莫急，你须知道，我是直宇的父亲。”也把你当成自己的孩子，做的一切都是为你们好。嗯，浩儿自然相信。赵浩郑重点头，一副无比真诚的样子，但他心中却是愈发不屑。来了，经典的我做什么都是为了你好的理论，这里面果然有猫腻。约莫一炷香之后，曹公公带着一对大内侍卫，把两个头发花白的人压了过来，两个人扑通一声跪了下去，伏在地上瑟瑟发抖。赵浩眼角跳了跳，看向江征父皇：“你唬我？你告诉我，这两个人哪个是吴嬷嬷的女儿？”江征无奈的摇了摇头：“浩儿，此事说来话长。”你听我慢慢跟你讲，随后便把当年的事情缓缓讲了出来。赵浩越听神色就越冷，倒还真是皇家的行事风格。跪在地上的两人，其中一个就是吴嬷嬷亲生女儿的养父，当时刚出生没多久的婴儿寄养在他的家中，一开始倒也还算和谐，却不料过了几年，京都里面闹瘟疫，足足数百名孩童死亡或者终身残疾。吴嬷嬷的亲女儿就在那时不幸丧命，这一切远在深宫里面的吴嬷嬷都浑然不知。江征担心吴嬷嬷知道自己女儿的死讯，就无暇照顾年幼的江之宇。便在飞鱼卫里面找了一个人，模仿吴嬷嬷的女儿，跟吴嬷嬷通信。为了模仿好，甚至研究了很多志同出学子的笔记。赵浩心头一片冰凉，所以吴嬷嬷跟自己女儿通信这么久，通了个寂寞。对于这个结果，他也有过猜测，毕竟最后一封信实在离谱。可真听到这个真相的时候，还是忍不住一阵悲戚。他并不是十分怨恨江征做出这么一个选择，人都是自私的。从一个父亲的角度来讲，这么做对江之宇的确是最好的选择。甚至相比而言，自己假冒孟小姑网恋骗三皇子的钱还要更恶劣一点。但终究。哎，江征看向赵浩，这两人我已经给你带来了，你想怎么出气？赵浩叹了一口气，将吴嬷嬷女儿的养父扶了起来，微微拱了拱手，随后看向那个代笔，声音逐渐转冷，这已经不是出不出气的问题了，我就想问问这个人的幕后主使是谁？出言构陷我，挑唆吴嬷嬷和芷雨的关系，到底在图谋什么？我就不明白，我和芷雨只是安安心心等着成婚过小日子，究竟有什么错？那人跪在地上瑟瑟发抖，浩爷，浩爷，小的之罪，这件事情都是小人自己，啪。赵浩一巴掌扇在了他的脸上，力道很猛，一口牙全都洒落在地上。说这些屁话，你自己相信吗？随即转身看向江征，父皇，飞鱼卫前有指挥使勾结魏国，后有着代笔挑唆宫中事务，这手伸的比您这个皇帝都长。我知道飞鱼卫是长公主姑姑一手建立的，是她毕生的心血，但现在这组织已经烂到骨子里了。江征听得太阳穴直突突，赵浩这一番话直接戳到他的肺管子里面去了。他沉声问道：“你想说什么？”赵浩怒不可遏，要不直接把这个组织解散了吧？把所有人都彻查一遍，凡是不干净的全都砍了。如果可以的话，我可以练练刀法。虽然还是没有真气，但把脑袋砍掉还是不成问题的。江征也是声音寒怒，解散飞鱼卫姿势体大，不可轻举妄动。但浩儿放心，这件事情我一定替你做主。凡是不干净，全都捉拿起来。你要是愿意砍，把刀交给你也未尝不可。赵浩听到这话，看起来大为振奋。多谢父皇，我砍不砍的无所谓，但你一定要为止雨出气啊！一定要把幕后那个最大的黑手揪出来，他才是整个荒国的蛀虫。放心吧。江征无力的摆了摆手。你先去钟翠宫陪芷雨吧，芷雨的健康最重要，此事由我这个当长辈的操心就行。多谢父皇。赵浩轻轻拜下，便离开了乾清宫。出门的时候，不知有心还是无意回头看了一下，这才朝钟翠宫赶去。在他离开之后，钟翠宫传来一阵阵响动，随后曹公公便带着吴嬷嬷女儿的养父离开了。大殿之中，只剩下了怒发冲冠的江征和一地的鲜血碎肉块。那个代笔死无全尸，他这一辈子最大的成就，或许就是让自己的血腥味充斥了整个皇帝的寝宫。良久良久。江征脸上的癫狂和怒意渐渐褪去，一双眼睛变得无比深沉。皇姐，你可以出来了。话音落了有一会儿，江淮的身影才缓缓出现。他如鲠在喉，艰难的从嗓子眼挤出了一个字：“我。”只是一个字出口，他就不知道如何解释了。江征却并没有他想象中的那么愤怒，反而淡淡笑道：“皇姐，有一个小子想要杀你，你怎么看？”看他这副态度，江淮一时间愣住了，不生气？为何没有生气？江淮心中有些慌，连忙说道：“此事是我操之过急了，不该这么急于。”却不料江征笑着打断：“不不不，皇姐不必心忧，死的不过是一个老奴罢了。芷雨最多只是伤心一阵，问题的关键还是赵浩。事关芷雨未来的幸福，眼见大婚在即，多试探试探这小子，的确也没有什么错。”江淮有些错愕：“你不怪我？”江征摇头笑道：“我怎么会怪皇姐呢？皇姐事事都为江家忧心，何错之有？不过这次赵浩那臭小子闹得有些凶，飞鱼卫中跟这件事有牵连的，估计保不住了。不然皇姐以后用飞鱼卫的时候，恐怕会被处处掣肘。”听到这些话，江淮心中狂喜。听江征的意思，发生这么大的事情，竟然连飞鱼卫的掌控权都没有给自己撤掉。哎，终究是自己血浓于水的皇帝
怎么可能因为一个老奴仆就跟自己翻脸？他连连点头，无妨。那些人杀就杀了。江征轻轻嗯了一声。我虽然儿女众多，却无一人能与我分忧。以后皇家事务还得仰仗黄姐帮忙。江淮有些动容。放心，这世上姐姐只剩下你一个亲人了。不帮你，我还能帮谁？姐弟俩寒暄了一阵，江淮便消失在了大殿之中。江征神色渐渐转冷，手长了还不够，倒不如给你一些空间，看看你究竟能伸多远。一场秋雨一场寒，今天太阳只出来了一小会，还没来得及带来些许温度。就匆匆下山了。赵浩没有离开钟翠宫，因为这里的宫女太监都遣散了。看江直宇这样子，估计也不会想跟外人有任何接触。他索性就留了下来，给江直宇煮了些粥食。虽然算不上特别好吃，但好歹是吃下去了。夜晚，两人相拥而眠。如此亲密，赵浩却不忍有任何旖旎的心思，只能任他的呼吸小心翼翼地打在自己脖梗。半夜，江直宇蓦地惊醒，轻声唤了一声“嬷嬷”，便陷入了怔冲。赵浩暗叹一声，随后问道：“做噩梦了？”嗯。江直宇情绪低落，缓缓点头，随后问道。你怎么还没有睡着？赵浩揉了揉他的脑袋，再想过些日子成婚，送你什么新婚礼物？江直宇垂下眼帘，都什么时候了，还有心思想新婚礼物？你不想听吗？那你说说，江淮的人头，你想要吗？江直宇呼吸一滞，随后声音颤抖道：“你，你可一定要按时送给我。”三天之后，首孝期满，赵浩离开了钟翠宫，本想终于有机会打点生意了，却不料一阵冲天的文气从东南方向冲来，如狂潮一般灌入了他的胸口。一时间，本来相较于其他两颗文星稍显暗淡的枯荣文星，立刻璀璨如骄阳，青黄之光闪动，比往常明亮了千倍不止。赵浩甚至有一种感觉，若是倾枯荣文星之力，一念善，生机盈满，可生死人肉白骨；一念恶，死气迸发，红颜转瞬成白发。他望向东南方，那里是齐国的方向，想必宁晚离这婆娘有了大动作，也不知道挺过去了没有。回到家的时候，天还未亮，赵浩敲了好一阵子门，老韩才睡眼惺忪的把大门打开。他有些不高兴，你怎么这么晚？老韩赶忙认错：“少爷，小的年纪大了，睡得死。”下回注意。赵浩臭着脸训斥，随即便摆了摆手，示意他回去睡吧。离得稍远些，赵浩嘴角露出一丝冷笑。仅从感知来看，老韩的实力至少也在三品以上。待在镇国府这么长时间，却没有被同为军情处大佬的白秀发现，抛开他确实谨慎不谈，想必也有不少反侦查手段。至少从自己的角度而言，若是没有明星文心的存在，自己九成发现不了这个眼线。所以问题来了，这个老韩到底是江征的人，还是江淮的人，还是江淮借给江征用的人？虽然听起来好像一样，操作的方向和可操作的空间完全不同，得找个机会得试探一下。这次钟翠宫一行并没有特别大的进展，却越来越感觉江征的底牌比预想的要多。先是听江直宇提起了一个神秘的公公，这可是连江征的话都敢不听的神人，实力肯定差不到哪去。还有那个神秘的地道，他赶到钟翠宫的时候就已经被江征封上了，也不知道下面究竟是什么东西。所以面对江征、江淮姐弟俩，能耍阴招就不要硬碰，不然得不偿失。回到卧房，赵浩已经是困得不行了。这些天，他天天搂着江直宇这妮子睡，可为了照顾他的情绪，又不忍心提什么过分的要求，于是连着几天都没睡好觉。推开门，他下意识就想栽到床上，却看到一个人影，疼的一声从床上坐了起来。好弟弟，你怎么才回来啊？是黄河的声音。赵浩无语了，天都快亮了，黄河姐，你怎么还没睡啊？他点亮烛灯，看到了黄河满是血丝的眼睛，不由嘴角咧了咧。黄河眼皮子都快顶不住了，指着自己胸口，我伤还没好，一个人一点安全感都没有，怎么睡得着？赵浩迷了。所以你连着三天三夜没睡觉，可不咋的。赵浩还想说什么，却直接被一股巨力拉走，紧接着就被搅在了被窝里。啊，这这这，黄河姐，黄河姐，改名，要不我给你找一个侍女，让她陪你睡吧。你这样我顶不住啊！呼呼呼，赵浩，我尼玛！他欲哭无泪。说出来你可能不信，我青楼战神赵日天，连着当了好几天的柳下惠，抱着一个个角色睡了一晚又一晚，愣是一次都没动，一个不忍心动，另一个不敢动。戒色第五天，整个人都有精神了呢。赵浩很无语，只觉得自己的身体既疲累又躁动不安。这这谁能顶得住啊？短时间反正是睡不着了，干脆试试枯荣文心进化以后功能上有没有升级吧。他隐隐约约感觉枯荣文心发生了质变，但又不太清楚究竟是什么情况。目前只知道它的容量好像扩大了千倍不止，至少也是千蓄电池和锂电池的差别。他闭上眼睛，缓缓催动枯荣文心，顿时感觉整个世界都变了模样，自己全身都洋溢着生气。虽然算不上特别浓郁，但几乎没有死气的存在，尤其是旗下已经浓郁的有些发亮了。而黄河的身体，生气的确更加浓郁。五脏六腑的生气更是浓郁到接近液化，但却有根根死气，犹如倒刺一般嵌入皮肉、内脏，导致这些生气不断流失。虽然体内生气依旧旺盛，逐渐衰弱，都是不争的事实。经络上的死气倒刺更是密密麻麻，几乎让真气运转不通。而这些死气似乎有一股神秘的力量在牵引，有组织，有纪律，进一步侵蚀黄河的身体。若不是黄河调理的好，现在恐怕人都没了。这就是传说中的国运反噬。赵浩闭着眼沉思，在枯荣文心发生质变以前。他只能隐隐约约感觉到，到底是哭还是荣。但现在生气和死气已经能够具象化了。莫非我能操纵他们？
。他念头一动，枯荣文心上的光芒便分出来了一丝，化作小手的模样。照，卡哇伊内，念头再动，小手便离体而出，抓住了其中一根心脏上的死气倒刺，用力一把。死，黄河倒抽了一口凉气，本来因为疼痛而紧皱的眉头似乎舒展了一些，但不知道是不是因为太困，他竟然还没睡醒。死气倒刺被拔出来以后，生气便迅速将腾出来的位置填满。死气依旧在侵蚀，但明显没有赵浩清除的快。而死气倒刺在离体之后，却并没有涣散，而是悬浮在了枯荣文心之上，竟然也开始受赵浩的念头操控了。卧槽！赵浩心中狂喜，难不成哥以后也是有暗器的人了？意念操控之下，死气倒刺在房间内飞快穿梭，三米以内轻松操控。他心中兴奋无比，然后一个手滑，死气倒刺扎在了定上。是谁的赵浩也不知道，反正不是他自己的。死！黄河皱起了眉头，赵浩感觉不太合适，便又拔了出来。顺便又从他心脏上拔下来一根，死死死！房间的空气好像都暖和了很多。赵浩忽然有种捏包装上泡泡的感觉，这玩意儿简直就是强迫症福音，越拔越上头。不多时，枯荣文心上面便悬浮了数百根死气倒刺，而黄河的心脏也被打扫了接近一半。这玩意儿可是让宗师都感觉棘手的东西。发财了呀！高兴归高兴，但一番高强度的操作还是搞得他有些累，眼皮子越来越重。马上闭上眼睛的时候，却听到了一个声音：“别停！”他吓了一跳，还以为黄河醒了。但小声叫了几下，却没有任何回应。别停！声音如梦呓，又好像带着一丝命令的意味，整个赵浩有些不好意思拒绝，只好又一通操作，将他心脏上的死气倒刺全都拔了下来，这才两眼一翻，泪晕了过去。不知过了多久，赵浩悠悠的睁开眼来，发现黄河正一脸古怪的看着自己。赵浩揉了揉眼，黄河姐，你这是咋？黄河挠了挠头，好弟弟，你昨晚是不是对我做了什么？赵浩，有一说一，这句话仅从字面上是十分暧昧的，但黄河的语气却让他有种桃园四结义。自己排在张飞后面的感觉，他信口胡编。昨天回来的时候，我从宫里带回来了点疗伤的丹药，寻思受伤重就直接喂给你吃了。怎么了？效果不好吗？黄河露出恍然大悟的神情。原来如此，效果贼拉好，爽到上天。赵浩，黄河意犹未尽，绘声绘色的给赵浩形容。我给你形容一下，那种感觉就像你跟人打仗，结果别人捅你了一刀，捅进去的时候肯定是很难受的，感觉伤口被外来的东西塞满了。拔出来的时候虽然疼，但那种感觉是真的酸爽。赵浩，黄河活动了活动筋骨。一晚上的时间，心脉就通了，但要还真给劲儿。你还有没有？再给姐姐两颗。赵浩咧了咧嘴，脸色有些为难。黄河还以为他心疼，当即就拍了拍胸膛。姐姐不是小气的人，丹药有多少来多少。姐姐双倍价格买。赵浩随着他的动作晃了晃，心想的确不是个小气的人。他继续胡诌：“黄河姐，我还能差你这点钱？不过这个丹药药效比较奇怪，只能无意之中帮人疗伤。若是有主观意识，效果会大打折扣。不然我为什么趁你睡着才喂给你吃？”原来如此，世上竟然还有此般神奇的丹药。黄河一脸稀奇的点了点头，随即一个手刀劈在了自己的脖梗上，两眼一翻就晕了过去。赵浩，卧草，还有这种操作！半个时辰后，赵浩已经累得不成样子了。黄河这才悠悠醒来，他喜出望外，这丹药的确神奇，肺脉竟然也通了。我们再来。说罢，右掌就又立起了手刀。赵浩连忙上前拦住他，使不得，使不得，姐，这药一天最多吃两颗，不然身体顶不住。黄河连忙摆手，不怕，我体质倍儿棒，我顶得住。赵浩，可是我顶不住啊。一通好说歹说，黄河终于放弃了这个想法，依依不舍地放赵浩出了门。赵浩揉了揉太阳穴，那种眩晕的感觉才微微消退了一些。操纵枯荣文心的力量去拔倒刺及其消耗精神，按照这个进度，估计还有五六天才能帮黄河治好，也不知道会不会耽误事情。他虽然已经列出了好几个杀江淮的方案，但最终会敲定哪个，还是得看老爷子的反应。每一个方案，黄河都是不可或缺的一环，所以他的伤越早痊愈越好，顺其自然吧。抬起头一看，已经日上三竿，已经到午饭的时间了，便直接溜达到了前厅。饭桌上，白秀愁眉不展，看到赵浩回来，一把就把他拉了过去。浩，宫里到底出了什么事情？黑脸汉也是面色凝重。是啊，那天宫里直接戒严，问谁都问不到消息。我去找黄二爹，他只说芷雨生病了，让你去陪护。到底啥情况啊？赵浩笑了笑，也没啥情况，就是芷雨忽然生病，让我去陪护。黑脸汉恍然大悟，原来如此。白秀一脸懵，他这不是跟没说一样吗？赵浩，黑脸汉又恍然大悟，埋怨道：“你这孩子说话都说不到重点，芷雨现在还有事儿没了？”赵浩咂咂嘴，我都回来了，能有什么事儿？黑脸汉松了一口气，竖起了大拇指，无儿大才。一旁的赵定边淡定开口道：“既然没事，就赶紧吃饭吧。”说着，就直接端起了碗，俨然一副干饭人的模样。赵浩看他困恹恹的样子，眼角顿时跳了一下，连忙催动枯荣文心看去，看清楚以后，心头不免有些沉重。赵定边身上也是生气、死气纠缠，只不过是两者犹如两种不同颜色的龙须面，彼此纠缠在一起。要说把死气抽出来吧，也可以，但就算十二个时辰不停坐那里抽，恐怕也赶不上死气生成的速度。他有点不清楚怎么回事，便把黑脸汉夫妇和门房老韩的情况都查看了一遍，结果发现他们都有这种趋势，只不过老韩和老爷子更重一点罢了。看来这就是正常生老病死的趋势，再强的外力也很难干预。
，啪！一巴掌落在赵浩的脑袋上。赵定边皱了皱眉头，好好吃饭，发什么呆？哦，赵浩咧了咧嘴，便老老实实的结果一块大猪蹄子啃了起来，边啃边问道：“我这三天没出来，京都没出什么事儿吧？”黑脸汉笑呵呵道：“也没什么大事儿，不过有两件小事儿还比较对我的脾气。”赵浩来了兴趣，说来听听。飞鱼为那些瘪犊子可能又闹出什么幺蛾子了。一下子处死了十好几个，官职都不低。因为某些人的缘故，黑脸汉对飞鱼卫并没有什么好感。尽管没有特别仇视，但飞鱼卫他防的时候，他十分愿意第一个出来吃瓜。赵浩嘴角动了动，出了这么大的事，江征当然要给自己一个交代。不过看样子应该没把江淮那个臭老娘们砍了，只是找了一些替死鬼。当然他也不能指望就这么一件事儿就成功离间两姐弟，也不知道对外是什么理由，便问道：“他们犯了什么事儿？”黑脸汉理直气壮的摇头：“不知道。”赵浩，黑脸汉笑道：“你管这些干什么？吃瓜就行。”就硬吃啊！赵浩咧了咧嘴。那第二件呢？黑脸汉笑嘿嘿道：“第二件，嘿嘿，有一个魏国人在我们荒国境内拍下了开国元帅凌破虏的内甲，据说那个东西凝聚有降运，甚至能靠它造就一位名将。结果你猜怎么着？嘿，这瘪犊子准备从西陇山脉偷渡回魏国的时候，被我们的军队发现了。冯大军带着军队在西陇山脉追杀他了上百里，最终一刀砍下他的狗头，然后皇上就顺手给冯大军封将了。这小伙子其实早就有封将的能力的，就是资历不太够。现在有了降运内甲。”用不了多久，咱们荒国就又会多出来一个名将，赵浩。大荒武将之间关系向来亲密，尤其冯大军还是三代中的领头羊，他能够崛起，黑脸汉的确没有任何不爽的理由。但这破虏内甲明明就是江征拍下来的，怎么就成魏国人拍下来的了？他很快就明白了江征的用意。一开始拍卖会的时候，他就怀疑江征开新马甲拍下这个，就是为了培养新的将领，以取代老爷子的地位，慢慢架空老爷子。现在看来，这个人就是冯大军。至于所谓的魏国倒霉蛋，天价拍下内甲被截获的戏码，他真是再清楚不过了。这跟洗钱有什么区别？哎，老皇帝也急了，也不知道跟冯大军达成了什么秘密协议。可偏偏这种扶持方式，谁也提不出反对意见。他只需要等待一个时机，就能顺理成章的把冯大军扶上去。黑脸汉笑嘿嘿道：“过完年我就该去西陇关换房了，到时候狠狠灌冯大军几坛酒。你把你的心愿先酿多备一些，这土鳖一直在西陇关待着，估计还没尝到这好东西。”赵浩闷闷应声：“哎，荒国就是这一点。自从两个小老头搞了饭圈，下面近九成九的人都认为荒国的高层是铁板一块。好处就是。”因为这个信念，基层的人都因此变成了铁板一块，这样凝聚出来的力量，正是荒国近些年来所向披靡的原因。坏处就是，老皇帝束手束脚，自己也束手束脚，难搞、哦。赵定边看出赵浩情绪不高，板着脸训斥道：“就吃你一点酒，又不是去你天香阁不掏钱，看你一副小气的样子。”赵浩白了老爷子一眼，这小老头明明知道自己想的是什么，偏扯到小气上面。赵定边摇了摇头，赶紧吃饭，吃完午睡一会儿，咱们回赵家故居看一看。哎，这个好。赵浩眼睛一亮。他现在对奶奶这个传奇人物十分好奇，但不管问谁，都是一副讳莫如深的样子。哪怕黄河都已经说漏嘴那么多了，还是死咬着说不认识奶奶。这次去赵氏故居，应该会有不少发现。不曾想，白秀听到这句话，神情忽然变得有些不自然。爹，要不你们爷仨去吧，我就不去了。看他的样子，好像陷入了一些不开心的回忆。黑脸汉叹了口气，娘都离开那么长时间了，还没过去呢。赵浩，这婆媳俩当初究竟闹了多大的矛盾，竟然给他留下这么大的阴影？黑脸汉试探道：“爹，要不咱爷仨去？”老爷子有些沉默，在他的观念中，一家人最重要的就是整整齐齐，尤其是像回故居怀旧这种事情。可要这么说，这儿媳妇受的委屈还真不少，实在是不忍心逼他。赵浩咂咂嘴，娘，要不这样，你把你那些好闺蜜都给叫上，全都安排到星月茶楼上等座，随便吃喝，让他们陪你散散心。听到这话，白秀连连摇头，那可不行，都上等座了，你一天亏好几斤呢。赵浩嘴角咧了咧，放心，我现在有钱，不差这么点。白秀这才闷闷的点了点头。赵浩则是看向黑脸汉，爹。要不你也留下来陪娘？黑脸汉当即摇头，他有他闺蜜陪着呢，我凑什么热闹？白秀不高兴的抬了抬眉毛，是啊，赵浩的话说，你可是个妈宝男，怎么能不想娘呢？赵浩，他沉默了一会儿，悄悄塞给了黑脸汉一个牌子。黑脸汉有些奇怪，摸了摸牌子上的纹理，好像有几个字，天香阁六九九。他轻咳了一声，要不我还是留下来吧，反正我随时能回去，也不差这一天。赵浩，别管是不是骗，总之人是留下来了。今天他跟老爷子有大事商量，受不得半点影响。虽说黑脸汉夫妻俩都是绝对能够信任的一个战争机器，一个情报大佬，但专业能力再强，某些方面始终缺根弦。就算他们会守口如瓶，但总会表现的不自然。即使能表现的自然些，也会影响他们的心情。干脆全都留在城里好了。行吧，老爷子点了点头。那这次就我跟浩去。说完，深深看了赵浩一眼。午饭过后，小憩了半个时辰，爷孙两个便各自骑上高头大马，朝城外奔去。赵浩撇了撇嘴：“爷爷，为啥不让我骑火灵马啊？”老爷子面无表情。他元气还没恢复，赵浩疑惑，咋伤的元气？老爷子哼了一声，还不是上次救你，把那河水蒸干了。赵浩讪讪陪笑，背都让老爷子装了，结果背锅我来。两人两齐
如风驰电掣，出了城门就直奔赵家故居。不一会儿就到了一片竹林。若是夏天来，这里一定惬意的上天。不过现在已经深秋了，难免有些凉。竹林深处是一栋二层竹楼，看起来清新雅致，颇有几分世外高人隐居之地的逼格。赵浩却是咧了咧嘴：“爷爷住这里不冷吗？”老爷子切了一声：“咱们老赵家除了你最低实力都是三品，你觉得我们会冷吗？”嘿，这小老头，今天攻击性怎么这么强？赵浩咧了咧嘴。看着老爷子一片怅惘的神情，就知道他又陷入回忆当中了。哎，你还能指望一个受了伤的老男人能有多和善？赵定边怔怔地看着竹门，愣神了好久，才回过神来，从怀里掏出了两块崭新的抹布，把其中一块丢给了赵浩。去吧，把里面的东西都擦干净，水从院子的井里打。说着，就自顾自去打水了。赵浩有些无奈，长这么大还是第一次做家务，不过老爷子都下命令了，要是违抗就免不了一场毒打，便屁颠屁颠地跟了过去。结果老爷子打完水就不管他了，提起水桶就走，也不给他用。啊，这。赵浩无奈，只能自己打了一桶，就开始大扫除了。说是大扫除，其实也没有什么打扫的，因为里面的布置十分简单整洁，除了必要的家具以及一些温馨的小装饰，就再也没有了其他东西。上面也是，只是蒙上了薄薄一层尘土，估计距离上次打扫还没有一个月。大扫除的时候，赵浩几次都想跟老爷子搭话，但小老头却一副悲怆的神情，俨然已经深陷回忆不能自拔，任他声音再大都是充耳不闻。赵浩无奈，只能继续当勤勤恳恳的清洁工，除了几个带锁的柜子，把剩下的东西里里外外全部认真擦了一遍。生怕惹得老爷子不高兴，因为他知道，当一个男人沉默，攻击性和爆发力会飙升十倍。就比如老爷子是六国第一大宗师，再飙升十倍，就跟开界王权差不多，寻常人根本顶不住。足足过了一个时辰，竹楼上上下下才清理干净，看着焕然一新的老家，老爷子终于神色稍缓，指着其中一个房间说道：“这个房间本来是给你留的，结果不曾想你还没出生，你奶奶就离开了。”赵浩朝屋里望了一眼，发现里面还有一架没有编好的竹腰床，不由好奇道：“那是奶奶编的吗？”老爷子点头：“是啊，这竹楼的东西。”不管大件还是小件，都是你奶奶亲手做的。赵浩咧了咧嘴，啊，这不累吗？出去买不就行了？老爷子并没有立即回答，而是抹了抹脸上的灰尘，叹了一口气，坐到了大门口的台阶上。等赵浩坐到旁边，才缓缓说道：“你奶奶说，外面都是荒古的东西，但凡是跟信江的沾边的东西，她一件都不会用。”小老太太还真有个心黑。赵浩杠道：“那竹子还是荒古的呢？”老爷子，竹子你奶奶自己种的，种子都是她从域外带回来的。那土呢？土也是。赵浩无语了，那地皮呢？地皮总是荒国的了吧？老爷子叹了口气，地皮是你奶奶把大荒四将困住揍了一顿，以战胜者的名义跟荒国签署了割地协议抢来的。赵浩懵了，我怎么不知道？老爷子摊了摊手，这件事情当年只有三个人知道，就连这协议也是收藏在御书房，从未给外人看过。一开始你皇帝爷爷是皇帝老丈人，赵浩认真的纠正道。老爷子白他了一眼，不过还是改口。一开始你皇帝老丈人也很生气，我就抬着两缸酒去乾清宫跟他闹，说公爷我帮他打下来了，他要是连媳妇儿都给我赶走。就太不厚道了。赵浩沉默了好久，才竖起了大拇指，牛逼。不过他又开始好奇了，不由问道：“话说这到底是啥情况啊？奶奶为什么那么恨江家？也不是恨，应该说怨。”老爷子长长的叹了一口气，事情要从二十岁那年开始讲起。赵浩默默从腰间取下一个大布袋，解开以后，里面全是瓜子。老爷子愣了一下：“你带着瓜子来的？”赵浩摊了摊手：“我就是奔着听故事来的啊，您该不会以为我来是为了体验一下清洁工的工作吧？”老爷子咂吧咂吧嘴，感觉这孙子说的有道理，便伸出手给我整来一把。于是，爷孙俩坐在台阶上，便嗑瓜子，边讲故事。从老爷子口中，赵浩大致知道了当年的情况。严格来说，老赵家并不是平民出身，在老爷子之前就是武将世家。不过，比起大荒四将，差得有点远。祖祖辈辈官职最高的，也只有左军参将，放在京都也只是芸芸小家族的一员。不过，老爷子的娘，也就是赵浩的曾奶奶，跟江征的母妃关系比较亲近，加上两家的儿子同一年出生，所以两兄弟打小关系就不错。只不过，当时皇家家教严，江征整日都要在宫中念书，学礼、乐、射。书树，而老爷子则是趁着还没有达到从军的年龄，便四处浪，出生牛犊不怕虎，只身闯蛮荒之地，结识了一个外出游历的小仙女。这小仙女虽然有些彪，但心思十分善良，小伙子当时就心动了，却不曾想还没来得及表明心迹，就被家里人绑回家从军了。时间一晃就是十年，随着上一任皇帝病得越来越重，征楚的苗头越来越强盛。当时江征虽然只是个背景普通的皇子，但颇有才华，风头虽不及风头正盛的几个皇子，却也让老皇帝亲眼相加。于是。理所当然成为了别的皇子最先挤出局的对象，至于手段，更是恶劣到了极点。凡是跟江征走得比较近的家族，全都安上了各种奇奇怪怪的罪名，反正都是一些不足为虑的小家族，远不到动摇荒国根基的地步。赵家便在这一场劫难中被流放到了边疆修筑城墙。那座城附近一族猖獗，隔几天就要被占领一次，去那里修城墙跟送死无异。还没到三年，偌大的赵家只剩下寥寥几人。这三年时间，若不是有一个神秘人相助，恐怕仅剩的几人也惨死于一族刀下了。终有一天，异族趁着荒国夺楚内乱，连占荒国十三座城，造就了一大批难民。赵家也终于能随着难民朝内迁好几座城，几年内斗让荒国陷入了至暗时刻。
朝廷动荡，百姓民不聊生。江征被关在宫里多年，也早就受不了这黑暗，便去老皇帝病榻前请求去边疆给养难民。随后便带着几个亲信和少到可怜的赈灾款去边疆了。随后再一次偶然的机会，见到了难民中的赵定边。兄弟俩阔别已久，江征穿着破烂的警服，孑然一身。赵定边衣着破烂，却有着一个穿着同款乞丐装的美貌女子。女子很彪，左手医书可悬壶，右手神斧砍一族。一族在他手下痛不欲生，脑袋掉了一颗又一颗。伤员病人在他手下也痛不欲生，但治愈率出奇的高。就在那般艰苦的环境中，三人携手并进，勉强稳固住了局势，至少让难民能时不时的吃上一顿饱饭。只不过当时异族攻势太过凶猛，整日整夜面对生死危机。直到江淮从外域归来，一手带起来了一个情报组织，局势彻底稳定了下来。原本的难民潮马上就能转化成生产力。而那时，京都里面的征楚之战已经进入了白热化的阶段。仅剩的大皇子和三皇子本来狗脑子都要打出来了，结果忽然一拍脑门，齐齐停住了手，因为他们发现，嚯，好家伙，怎么有一个人万年不打团，躲在野区发育的这么肥啊？齐心可诛，齐心可诛。于是两个人一寻思，直接派高手把江征抓到了玉居山关了起来，准备找个由头把他杀了。后面的故事就顺理成章了。赵定边带着原本的难民一路打了过来，把江征救了出来。又经过几年的国内战争，最终将江征扶上了皇位。接下来的几十年就是不停的战争。赶跑异族以后，荒国进入了完全体状态。紧接着就是联合齐国对抗魏国，一直到现在。当年的四个人，青丝皆已花白，因为某种原因，本来牢固的感情也出现一道道裂纹。赵浩适时打岔，爷爷。我有几个问题，老爷子搓了搓手里的瓜子皮，没舍得丢在干净的地面上，最终全都揣到了自己兜里，抬了抬眉毛。你问，赵浩也想把瓜子皮扔地上，又害怕老爷子熊自己，便也塞到了老爷子兜里。被老爷子瞪了一眼，他只假装没看到，笑嘻嘻的问道：“第一个问题，不是说荒国连着几代都是贤明君主吗？老皇帝就任几个皇子内斗。”老爷子叹了一口气：“是个人就都想活命啊！”当时老皇帝重病，宫里恰好出现了一个医术高超的道人，每天都靠丹药和打坐给老皇帝续命。老皇帝一门心思都是怎么样才能活得更长一些，根本没有精力管这些。道人，赵浩眯了眯眼睛，感觉江征如此排斥道院和寺庙，很有可能跟这个道人有关。他皱起眉头，这个道人有问题。老爷子脸上也露出一丝凶厉之色，有问题。当时老皇帝受控制，大皇子和三皇子手下都有他的人。若不是最后我们成功，如今的荒国的权力核心恐怕已经落在道院之中了。死，难怪这天底下老人的钱最好赚。这道人就相当于卖保健品的，论天下谁最恨卖保健品的，那指定是老人的子女。正常卖保健品的只敢用无害的东西糊弄糊弄，图的也只是钱。但这道人不一样，这丹药是救命还是害命的，谁也不知道。而且图的不只是钱，人家房产证都想改成自己的名字。赵浩好像想明白了一些东西，这玩意儿跟国运有关。老爷子颇为诧异的看他了一眼，随后正色道：“的确，其实大汉神朝建立前后，最大的区别就是百姓信仰国家还是信仰宗门的区别。宗门林立时，虽然各城之人都能受到宗门庇护，但其实不过是圈里的牛羊源源不断给宗门提供香火罢了。”神朝建立，国运继承，便在没有宗门和妖魔栖身之处。妖魔逃到了北面，宗门混不下去，就也四散各自发展了。不过他们贼心不死，几百年来做了不少事情，一手促进了神朝分崩，就是为了恢复神朝之前宗门掌控天下的盛景。只不过他们没想到，即便神朝分崩，家国信念也刻在了百姓的心中，大大小小的国家都将国运继承了下来。中原五国形成以后，国运更是牢不可破，即便他们已经渗透了进去，也无法化解国运。赵浩恍然大悟，所以他们盯上了咱们荒国。在大汉移民当中，中原五国是正儿八经的正统。荒国虽然也是大汉神朝的文化传承，但终究起源于蛮荒，土地也不是以前神朝的固有疆土，现在更是混入了不少异族的血脉，之前的实力也比中原五国弱不少，在那些人的眼里，绝对是个潜力股。这么说来，一切都解释得通了。赵浩一拍脑门，所以我奶奶和江淮都是宗门的人，以前他就有这个猜想，并且有九成的把握。但直到听老爷子讲起这些，才意识到四个小老头、小老太太的恩怨没有那么简单。老爷子点了点头，对，他们两人回到荒国都是带着剑道院的任务来的，只不过后来都叛离了宗门。赵浩咂了咂嘴，让我猜猜，奶奶叛离肯定是为了和你过日子，毕竟咱老赵家的人都这么帅。老爷子吭哧了几声，没有点头，但也没有否认，老脸有些发红。赵浩继续说道：“江淮叛离肯定是想把你从奶奶手中抢走，然后跟你过日子，毕竟咱老赵家人都……哎呦我操！”他捂着脑袋，龇牙咧嘴，手里的瓜子撒了一地。老爷子板着脸训斥，莫要胡言乱语。赵浩切了一声：“您敢拍着良心说，我猜的都是狗屎吗？”老爷子，赵浩摊了摊手，这不结了吗？要是没有一个病娇第三者插足。奶奶怎么可能被气走？她虽然没见过江淮，但光是看江家人的颜值，就知道她年轻的时候肯定不会丑，至少在颜值这块能够得上病娇的标准。再加上这段时间所听的传言，以及江淮搞的那些事情，她能很清楚的感觉到，江淮的世界中除了这两个老男人，就再也没有其他人了。毕竟老爷子这种伪光正的人，不管放到什么场景里，都不值得被恨。尤其是几个老人年轻时还有那么深厚的革命友谊，因爱成恨除外。所以别管有没有把握，赵浩只能做出这个猜想。老爷子则是叹了一口气，除了这个。还有别的原因？赵浩来了兴趣
。当年他们两个都叛离了宗门，不过江淮立刻以之前的情报组织为基础，建立了飞鱼卫和军情处，同享黄运、将运与官运，几乎斩断了与宗门的牵连。你奶奶当时怀了你爹，一心想着过日子，就跟皇帝说，等彻底赶走了异族，就放我们一家三口去塞外过日子。皇帝当时同意了。赵浩咧了咧嘴，你们食言了？老爷子叹了一口气，当时国家内忧外患，百姓。赵浩竖起了大拇指，打断道：“爷爷。”您这一开口就是老渣男了，老爷子。赵浩打量了一下竹楼，心想：奶奶当时建这竹楼的时候，应该也是想表决心，不想跟荒国有任何瓜葛。结果，赛上牛羊空许约，他能想象到，当那个恋爱脑的老太太得知自己被渣男骗的时候，有多么心碎。赵浩摇了摇头，但奶奶还是又在这里住了几年，所以还发生了什么事儿？老爷子叹了口气：“你奶奶当时为了逼皇帝放我走，就说要是不放我走，就要在荒国给宗门建一座道院，然后就把大荒寺将揍了一顿，抢下来了这处地皮。”被我好一顿劝，才没有建道院，只盖了一栋竹楼。赵浩嘴角抽了抽，这道院没盖不假，但据他对江征的了解，这件事恐怕已经触及底线了。他又问道：“然后呢？”老爷子揉了揉太阳穴，然后：“你娘是江淮最宠爱的徒弟，结果被你爹娶了，江淮发了疯，就做了很多过分的事情，比如呢？比如刺杀你奶奶。”我操，这您都能忍？我忍不了，就把江淮打成重伤躲了起来。然后呢？然后你奶奶也做了很多过分的事情，比如呢？比如差点一斧劈断荒国的漕运。赵浩。这些小老头、小老太太真是狠人啊！事情闹到这份上，荒国已经容不下奶奶了，奶奶估计也受不了这个气了，难怪会一走了之。爷孙俩沉默了一阵，赵浩忽然开口道：“内和尚也是江淮动的手。”老爷子点头，嗯。赵浩继续道：“钟翠宫里，江淮害死了直宇的奶娘。”老爷子继续点头，嗯。赵浩咬牙道：“那老女人害了您老伴，害了您孙子，还害了您孙媳，还在你一辈子的好兄弟面前尽显谗言，妄图让荒国内乱，您就不想杀了她？”老爷子沉吟片刻，叹了口气道。毕竟也算是老友，不能亲自对他动手。赵浩一拍大腿：“嗨，爷爷，我还没怎么地呢，您怎么自己把这话说出来了？”老爷子白了他一眼，闷闷的说道：“你把你爹娘哄在了城里，不就是为了听这句话吗